。今日是宋于烟穿越至玉门国的整整第三年。先前她只是一位普普通通、喜欢玩宫斗养成游戏的女大学生，却不曾想一朝梦醒，睁开眼竟然真的穿越到了古代王朝中。当时恰逢昭庆帝刚刚登基称帝，后宫虚空，宋于烟便知道她在后宫大展拳脚的机会到了。身为礼部尚书宋大人的娇娇嫡女。宋于烟在三年的时间里，不间断地提升自身的武艺、骑射、琵琶与书画等各项技能，是要在深宫之中大杀四方。宫斗、生仔仔、敬未分、养太子，直到登上权力之巅，才算是没丢了宫斗游戏资深玩家的脸面。而今日便是宋于烟璀璨后妃录的开端，选秀。今日她选了一身嫩芽绿云纹罗裙，头戴白玉嵌珍珠簪，乃是皇后最喜欢的清翠颜色，是宋于烟的好爹爹宋大人托宫女问到的消息。这是宋于烟细细思虑就选定的。他当然知道昭庆帝喜欢一些热烈又艳丽的颜色，但枪打出头鸟，刻意的在选秀过程中勾搭皇帝，恐怕会被其他后妃视作眼中钉、狐狸精。思来想去，宋于烟便选了个顶头上司皇后娘娘最爱的颜色，总归是不会出错的。昭庆三年春，大选秀女入宫，为陛下充实后宫开枝散叶，诸位小主分三人为一组进殿面圣。太监尖锐的声音在殿外响起，喊到名字的小主。跟着桂嬷嬷到殿内面见陛下、太后与皇后娘娘，臣女遵旨。众小主对着大殿微微俯身，殿外几十位秀女看得宋于烟是压力倍增。果然，实战要比模拟麻烦多了。不过这些都是必然的。早在刚穿越过来的第一天，宋于烟便做好了厮杀的心理准备。殿选按照秀女父亲的官职与嫡庶身份排序，不论什么年代，有个好爹都是占便宜的。宋于烟想，幸好他也有个好爹爹。宋于烟被安排在了第一组面圣。与他一同进殿的还有太后娘娘的表侄女沈佩香，京城第一才女、骠骑将军之女吕飞宁。进殿之后，宋于烟与其他两位秀女一同依照规矩，对着殿上的三位俯身行礼。臣女参见皇上、太后娘娘、皇后娘娘。因这是第一次选秀中第一批殿选的秀女，今日的昭庆帝可谓是兴致勃勃。平身吧。昭庆帝面带着温和的笑意出生，抬起头来，让朕瞧瞧。三人听到皇上的话之后，才微微抬起了头。殿上这么多双眼睛看着呢，宋于烟连余光都没往皇帝那撇，管他长得什么样呢，帅与丑的关了灯都一样，不过是他宋于烟用来生太子的工具人罢了。三位秀女依次自我介绍家世、姓名与年龄之后，被太后与皇后分别问几个简单的问题。不出宋于烟所料，前面二位都被留了牌子，毕竟一位是太后娘娘的关系户，另一户父亲官居一品。于情于理，于正于色，昭庆帝都在母后的示意下点了点头。轮到宋于烟时。他带着世家嫡女该有的规矩与骄傲，不卑不亢地上前了一步，行了个大礼。臣女宋于烟拜见皇上、太后娘娘、皇后娘娘，抬起头来。太后的声音听不出一丝情绪，全然没了方才面对前面两位小主时的和颜悦色。宋于烟虽然心中疑惑，但还是乖乖抬起了头，仍不敢直视上位者。皇后看呢，是留牌子还是撂牌子刺花？太后看向了在一旁一直未开口的皇后，意思很明确。想让皇后出面将宋于烟淘汰，原因很简单，太后不想让一组三位秀女全部入选，免得陛下被人当是沉迷女色之人。坐在昭庆帝身侧的长孙皇后顿了顿，嘴角扯出一个和善的笑意。臣妾觉得，既是为陛下选妃，便让陛下决定吧。此番话一出，宋于烟便闻到了浓烈的火药味。果然，后宫之中的争端是不分场合随时引爆的。反观坐上的皇帝，倒是难得露出的笑容，便留牌子吧。朕记得子潼最爱嫩绿，此女入宫还能与子潼作伴，甚好。皇帝的话便是圣旨。太后即便是被皇后反驳，心中不悦也不好再说什么。三人入选的秀女再次行礼谢恩之后，便被在一旁候着的小太监领了出去，在储秀宫偏殿上座，等待着接下来的秀女全部选完之后，才能进行下一步。太后的表侄女沈佩香很自然地坐到了主位上。没办法，谁让人家在后宫之中有上一届宫斗冠军撑腰呢？宋于烟选了个不正不偏的位置坐下，现如今还没必要开始争那些没有用的。毕竟在后宫之中，圣宠、位分与孩子缺一不可。明晚才是硝烟四起的开端。约摸着过了半个时辰左右，此次入选的秀女便全数选完了，大多数都被撂牌子刺花。几十位如花似玉的姑娘，最后唯有七人入选。储秀宫殿外不断的能听到女子抽泣的声音，没入选的女子连皇帝的面都没见上，便被太监领着带出了宫。接下来便是宋于烟最期待的册封环节了。奉天承运皇帝诏曰：秀女沈氏封正七品贵人，赐居永寿宫；秀女吕氏封从七品，常在赐居广阳宫；秀女宋氏封从七品，常在赐居中翠宫。后面的册封宋语烟没来得及听
，便被一位脸生的太监领着离开了储秀宫，穿过一道道宫门，前往钟翠宫。因这品阶是本届新入宫秀女中较高的，宋雨嫣被特许将两位从家里带进宫的丫鬟都留在身边伺候，不像旁的那几位答应往下的小主，便只能带一个。趁着路上没人的时候，宋雨嫣往领路公公手里塞了一个荷包，在宫中打点下人，可谓是极为关键的事情了。即便说是成也奴才，败也奴才都不为过。多多收买人心总是不是出错的。那位公公不动声色地将荷包塞进袖子里之后，瞧着宋于嫣的表情，都带上了浓浓的笑意。宋小主，您的钟翠宫离皇后娘娘的坤宁宫最近，王后每月初一、十五请安便方便多了。再加之钟翠宫只有小主您一人居住，平日里早间给一公主喂鹅请安也免了。深宫里做奴才的最喜欢的便是带下人大方、宽和的主子了。那领路太监见宋于嫣这么明白宫中规矩，便多说了几句。也算是给宋于嫣这儿留个好印象了，有劳公公指点了。宋于嫣点了点头，面上一直带着和善的笑意。等领路的太监退下后，宋于嫣才领着两个贴身丫鬟走进了钟翠宫左偏殿。内务府安排的奴才早早的便在此候着了，一瞧见小主进来了，便连忙跪在地上行礼：“奴才奴婢给小主请安。”第二章事情，宋于嫣只瞥了一眼，便坐在了椅子上。春花与秋实两位丫鬟是宋于嫣精挑细选的丫鬟，宫中规矩自然清楚。知道这是小姐在给生奴才立威，便给宋于嫣倒了一杯茶。一盏茶的时间也就差不多了，都起来吧。宋于嫣放下手中的茶杯，往后春华与秋实便是贴身伺候的大宫女，你们三个便在殿外伺候，下去吧。是，简单说了两句，宋于嫣便领着春华和秋实进了内殿。入了后宫的第一步，宋于嫣便想着先摸清楚现如今后宫各位娘娘们。旁的不说，先得知道宫里都有哪位娘娘，往后才不会冲撞了。可惜。眼下他并没有菜单栏，能直接查看后宫里的妃嫔信息，只得派人去探问一番。这件事在后宫之中极为正常。春华不过一盏茶的功夫，便带着全套信息回来了。后宫原有七位娘娘，今日小主您见过皇后长孙氏了。奴婢听下人说，是个待人极为宽和的主子。膝下育有嫡长子与二公主，往下便是穆妃娘娘了。性子随和。膝下育有三皇子与长公主，莫昭仪膝下育有二皇子，剩下的便是李如、李婕妤、秦贵人。林贵人与洛才人，其中秦贵人如今怀孕三月有余。听了春华介绍宫中的老人的情况，宋于嫣真是愁喜交加，哭笑不得。喜的是皇后生下了嫡长子，想来也不会为难妃嫔有孕。愁的是陛下竟然已经有五个孩子，其中三个都是皇子。宋于嫣下意识的看了看自己的肚子，他可得加把劲儿了。顺序什么的没关系，来日方长呢。只要最后是他宋于嫣的儿子坐上太子之位便是。从前宋于嫣玩游戏的时候可谓是狠毒，利用氪金的超能力将整个后宫三十多个孩子全养在他名下，有亲生的，也有去母留子的。现在只能先卑微苟住，慢慢来。毕竟人在屋檐下，该低头的时候还是要忍一忍的。接着说，宋于嫣看了一眼春华，示意他往下继续说：“与小主您一同进宫的沈贵人、吕长在您都见过面了，旁的还有林美人、戴美人、贾才人与安答应，往后的日子长着呢。”小主您都会与之相熟的。另一边，已经有几拨人将七位新进宫小主的一举一动汇报给了太后和皇后。好在宋于嫣这儿只是查了查宫中的关系，没有什么愉悦的地方，也免得刚入宫便被人揪着小辫子。次日一大清早的，后宫众嫔妃便都来到了坤宁宫，先给请安，接着便由皇后领着众人到慈宁宫去接受太后的训话。臣妾参见太后娘娘，太后娘娘万福金安，平身吧。得了太后的旨意后。皇后才领着众位嫔妃落座，宋于嫣位分不高不低的，坐的位置不前不后的，恰好能听热闹又不显眼，刚好能将昨日知道的娘娘们的脸认全。昨儿新人入宫，皇帝的后宫才算是热闹起来，你们众姐妹往后便安分的为皇帝开枝散叶，旁的歪心思，哀家不想瞧见。是，话虽是这么说，但哪有后宫没有斗争的呢？不过是太后说的场面话罢了。又聊了些皇嗣们的家常闲话后，话题难免的便被太后引到了事情上。昨儿皇帝换了谁事情？皇后长孙逸妃的面上没有丝毫波澜，是李婕妤。一瞬之间，太后的眉头便皱了起来。虽然皇后和太后的关系水火不容，但敲打后妃的事，皇后倒是乐意让她出面。太后的语气中带着一丝不悦，问道：“又是李婕妤？这个月皇帝换你事情几回了？皇后，你可得劝皇帝雨露均沾，莫要专宠。”是，这话中训斥意味明显。李婕妤连忙站起身请罪。太后恕罪，您的教诲臣妾记下了。宋于嫣往声音的方向看去，入眼的是一位身着粉白色罗裙的美人，那便是如今恩宠正盛的李婕妤了。
，果真是一位大美人，一副我见犹怜的模样，怪不得皇帝会宠爱有加。这颜值，若宋于嫣，是皇帝也宠。座上的太后并没有回应李婕妤的话，反而看向了坐下后方的新人们，换上满眼的慈爱，看着今日刚入宫、头一次来请安的沈佩香。今儿起便是新人侍寝，你们的肚子可得争气，好让哀家多谢皇孙，尽享天伦之乐。是，臣妾遵旨。七位新人一同站起身来行礼后。今早这场训话才算是结束了。宋于嫣等高位娘娘们先行离开后，才带着春华和秋实往钟翠宫回。第一晚的事情，正如宋于嫣猜想的那般，是太后的表侄女沈贵人头一个，想来也是昭庆帝给太后面子，就算沈佩香相貌平平，也能得到最高的位分与最多的荣宠，正好让这位沈贵人吸引高位娘娘们的火力。但令宋于嫣有些意外的是，第二日皇帝竟然翻了他的牌子。按理来说，吕常在的父亲官职比他爹爹高。他应当是第三位啊，不过送上门的荣宠哪有不要的道理？宋于嫣早早的精心打扮好后，便等着凤鸾春恩车的到来，还极为心机的使用了他从前在宋府自制的清新香膏，画了古代人看不出素颜妆。末了又在首饰盒里拿出了一个小巧的银铃铛，戴在脚踝上。他今晚的目的很明确，在床上把皇帝美得五迷三道，然后顺利揣载。宋于嫣刚踏进养心殿，便看到昭庆帝身着黑金色龙袍，正端坐在书桌前看着他。眼神中还带着一丝笑意，与他对视一眼后，宋于嫣连忙行礼：“臣妾参见陛下。”语气中明显的带着一丝勾人的意味。过来，得了昭庆帝的话后，宋于嫣才站起身来，带着明媚的笑意朝他走近。桌子上的奏折整整齐齐的放在一边，宋于嫣便知道今夜没有正事，唯有男女欢爱。陛下，宋于嫣站定在昭庆帝身旁，伸出手指勾住了他的衣袖，那模样别提有多撩人了。本身宋于嫣便长得极美，饶是与李婕妤相比，也能平分秋色。左眼脚下的一颗泪痣，宛若狐狸精般诱人。如此美人在身侧，饶是百花丛中过的昭庆帝也不想等了，直接站起身来，冲着他伸开了双臂。魏镇宽衣，对于龙袍的穿脱，宋于嫣在家的时候不知道练习过多少次了，但还是装作不知从何下手的模样，故意在昭庆帝的腰间来回摸索。撩拨的昭庆帝眼眸中带着火，才终于解开了腰带，安置吧。昭庆帝的眼眸按了按，直接将宋于嫣横抱在怀中，柔弱无骨，眉眼生花。这是昭庆帝对宋于嫣的初见评价。将美人放在床榻上之后，昭庆帝伸手勾住了宋于嫣肚兜的绳结处，眼看着美人脸色绯红，娇羞极了，他便直接跟从内心的想法吻了上去。宋于嫣看着自己身上的男子，双手环在他的脖颈处，语气有些颤抖：“陛下，求您怜惜臣妾。”第三章，无情的昭庆帝。这番话瞬间点燃了昭庆帝，本想慢慢来，但终究是着急了，一把将宋于嫣身上的肚兜绳扯断，扔在地上。宋于嫣躺在床上，凌乱的乌发散落在床，与白皙斜杠滑嫩的身斜杠星耗子在烛光之下，给昭庆帝带来了极为猛烈的视觉冲击。耳边还响着银铃声，刺激的昭庆帝直接红了眼，吻去宋于嫣眼角的泪水后，便彻底乱了心智。养心殿内的声响饶是伺候陛下多年的太监李福全听了都面红耳赤的。结束之后，昭庆帝直接起身，照例到后殿清洗，而宋于嫣则是被春华和秋实扶着走回了钟翠宫，并没有言情小说中的特殊留宿对待。后妃不得留宿在养心殿，乃是先祖皇帝立下的规矩，是为防止皇帝沉迷女色。饶是昭庆帝在疼惜怜爱宋于嫣，末了提上了裤子，还是为绝情无义的帝王罢了。古代小说里那些一见钟情、女主美到令皇帝摒弃皇室规矩的，实在是太过于虚幻了。狗皇帝到底是狗？更何况左儿太后才训诫过李婕妤，宋于嫣可不想往枪口上撞，即便是想再和昭庆帝增进些感情，说些闺房话，也只能等着下次事情的了。不知过了多久，宋于嫣再次醒来的时候，身子到处都是酸疼的。春华，什么时辰了？回小主已经是卯时末了，您昨儿侍寝，今日依照规矩要去给皇后娘娘请安，也是时候起身了。春华端着洗脸水走了进来，秋实则是在衣柜前帮着宋雨嫣挑选今日要穿的衣服。宋于嫣强忍着身上的不适感起身，就选嫩芽绿的衣裙吧，快些梳洗，莫要耽误了请安的时辰。寻常唯有每月的初一与十五才需到中宫请安，但新人侍寝后，后妃也需要依照惯例给皇后请安。昨儿选上了七位新人，后宫娘娘们变得连着七日早起，本就心情不悦。若哪个不长眼的新人敢仗着侍寝不去请安，不仅会落得个恃宠而骄的名声，还会成为满宫娘娘们的公敌。别看现如今后宫里和谐又平静的。背地里不知道有多少双眼睛盯着呢，在这深宫之中，但凡一步踏错，下场可能就是万丈深渊。请安一事虽小
，但也是万万不敢耽误的。简单的用过早膳之后，宋于烟便带着春花往皇后的坤宁宫走去，留下秋实在钟翠宫打点。他昨儿侍寝，今日必然会有内务府送来皇帝的赏赐，或早或晚的宋于烟也说不准，还是要留个心腹在清点流库的。虽然钟翠宫是距离坤宁宫最近的宫殿，但宋于烟还是觉得命苦，品级太低，甚至都不配使用教碾逮捕，只得忍着身上的疼痛，一步步往坤宁宫走去。常在这位分还真是不够看的，他得往上爬，最起码混到一宫主位，能在皇宫里做教碾，才算是完成了一个小目标。想到这儿，宋于烟暗自叹了口气。从前在养成游戏里动动手指头的事，如今上了实战，还真是累死个人。狗皇帝一点都不知道心疼人的。宋于烟低头看了看自己平坦的小腹，真希望昨晚能被昭庆帝一击即中，怀上皇嗣，老天爷保佑，可一定得是个儿子。这样，宋于烟的未分不必说，便会得到晋升了。倒也不是他重男轻女，好歹也是21世纪的新青年呢。当然知道生男生女都一样，可现在不一样了啊！他家里真的有皇位要争，必须得生儿子才能母凭子贵，男男闺女什么的。等到他在后宫站稳了脚跟后，再生也不迟。毕竟宋于烟穿越而来可谓是一穷二白的，什么系统金手指的统统没有。在尚未申购一万零八十六个仔之前，只能在这深宫之中装孙子伺候狗皇帝。到了坤宁宫之后，没过多久，后妃们便陆陆续续的到齐了。宋于烟跟着皇后贴身嬷嬷走进了殿内，照旧坐在了她那不前不后的位置上。皇后这会儿还没从内殿过来，后妃们便三五成群的说着闲话，围在幕妃身侧的都是些从前宫里的相熟旧人。李杰与李如与孪生的秦贵人情色，林贵人秦玲，而新人这厢则是以沈佩香为主，几个美人和才人围在他身边，说着恭维的好话。刚坐下，宋于烟便看到莫昭仪、莫景从殿外走了进来，身着嫣红金宝纱绣裙，头戴鎏金红绯双鸾步摇，瞧着贵气极了。这便是后宫之中子嗣与宠爱双全之人的底气。莫昭仪落座之后，这后妃们便是到齐了，皇后才由着贴身嬷嬷扶着从内殿走了出来。一众后妃齐刷刷的行礼，宋于烟站在人堆里，虽然像往常一样不显眼，可惜今儿个的主角偏偏就是他。原因无他，只是因为他昨晚侍寝了。都起来吧，大家都是后宫姐妹，无需多礼。皇后带着和善的笑意开口，众人这才起身坐回了位置上，这才开始了今日的例行唠嗑。宋妹妹今日倒是好气色，昨夜伺候了陛下得了恩宠，便就是不一样。坐在皇后右下方，莫昭仪把玩着嫣红的扣单，语气中满是刻薄意味。一句话便将在座后妃们的目光全数引到了宋于烟身上，宋于烟内心暗自骂了一句，连忙换上笑颜，拿出了四两拨千斤的淡然。不过是新人的例行事情罢了，臣妾的一夜恩宠哪儿比得上昭仪娘娘万千？根据春华茶探来的消息，宋于烟不过是两天的时间，便把后宫十几位娘娘们的信息了然于心了。眼前这位莫昭仪，算得上是唯一能与貌美的李婕妤平分恩宠的宠妃了。再加之膝下育有二皇子。是昭庆帝登基之后生下的第一个贵子，母凭子贵这个词用在莫昭仪身上再合适不过了。哼，倒是有些自知之明，容貌姣好又如何？得肚子争气才算是有福分。见宋于烟是个胆小不敢呛声的主，莫昭仪也就没了兴致。后半句话里全是讽刺李婕妤貌美，但事情一年肚子还没动静。旁的新人可能还听不出来话中深意，但宋于烟与宫中其他高位后妃们却是心如明镜。莫景的性子惯是如此。逮着机会便要对旁人几句，抬眼望去，李如撇了撇嘴，满脸全是委屈巴巴、不高兴的样子。莫景瞧了一眼，便觉得心里爽快极了，转而将矛头对准了昨儿个进了未分，刚入宫两日便成了一宫主位的沈平、沈佩香身上。宋于烟在内心暗自松了一口气，幸好新人之中有沈平在前面挡着，太后亲侄女的头衔可不是好带的。就算他昨夜里使了些小手段勾搭昭庆帝，旁的后妃也只觉得不痛不痒的。只会将沈平视作这批新人中威胁最大的眼中钉。众妃明枪暗箭的又酸了几句，皇后便碍于太后的面子，出面为沈平打了圆场。说了些司空见惯的话后，便直接遣散了众妃回去。出了坤宁宫之后，宋于烟便知道小团体要出现了。后宫之中全都是女人，是非多，小帮派塑料姐妹也多。住在一个宫殿的，大多都有说有笑的，再不然便是住得近的，或者可以想要巴结的。反观宋于烟，进宫两天了。竟还是洁身一人，实在是他懒得社交。在没摸清楚各位的真实性子之前，他可不愿与之深交，免得将来被陷害、被连坐了，都还被蒙在鼓里。领着身后的春华，刚准备抬脚离开，宋于烟便被身后的人叫住了：“宋长再请留步。”第四章，赏赐肚兜一个。宋于烟应声回头看去，是一位穿着极为简朴的女子。
，想来魏芬应当是极低的新人。臣妾答应安氏见过宋姐姐。这句话算是给宋于烟解了围，否则她真就想不出眼前这人是谁。连忙笑着伸出手去扶安，答应。原来是方月妹妹，寻我可有什么事？答应安方月，她倒是有些印象的，算得上是此次选秀之中魏芬最低的了。九品答应，再莫一品便是最低的，从九选是。安答应在后宫之中也是最说不上话的。据春华先前查探的消息。安氏出身商贾之家，乃京城屠户的女儿。唐的后妃皆出身名门，自然瞧不上安氏。虽然后宫与前朝不得混淆，但母家世大在后宫中依然受人尊崇，两者之间息息相关，紧密不可分。安方月往宋于烟跟前凑了凑，姣好的脸蛋上还带着小心翼翼的笑意。臣妾入宫后也没个相熟的人，只觉得姐姐十分投缘，便特来问候姐姐一句。往后怕是要多去姐姐那儿走动打搅了呢。虽然安方月比宋于烟年长了一岁。但宫中互称姐妹，不看年龄，只看位分。宋于烟的位分比安氏高了三阶，自然称得上她的一句姐姐。不着痕迹地抚摸着左手拇指上的银白色护甲，宋于烟的嘴角挂上了一贯和善的假笑。好啊，只是今日我实在是疲倦了，便不招待方月妹妹过去喝茶了。改日一定。这话倒是掏心掏肺的实话。昨儿被昭庆帝折腾到半夜，回去又洗了洗，睡下的时候都已是丑时末了。今早为了请安起的那么早，方才又耗费了不少精气神去应对莫昭仪的话。此时此刻的宋于烟实在是连抬手的力气都没了，只想立刻回他的钟翠宫，倒在床上补觉，不愿再进行任何社交活动了。那宋姐姐便快回去休息吧，妹妹改日再去叨扰姐姐。好，那我便先回了。恭送姐姐。被拒绝了后，安方月面上也没恼，微微服身后，目送着宋于烟离开。待宋于烟的身影彻底消失之后，再去与旁的新人姐妹搭话，要她去与那些高位娘娘们示好，安方月实在是不敢。只能寻些位分比他高的新人聊聊是好。眼下他心中头等重要的事，便是在深宫之中寻个依仗。如若不然，仅凭他的家世与位分，后宫之中人人可欺，实在是卑微。被春华扶着，快步回到了钟翠宫之后，宋于烟便直接一头倒在了床上。只可惜浓烈的困意还没得到缓解，便被秋实给摇醒了。小主，快醒醒！陛下跟前的李公公送来了赏赐，照例您要起身相迎的。费力的睁开了双眼。宋于烟像是个提线木偶般被秋实拉着重新梳妆了一番，甚至都不知道是如何走到殿外的。待宋于烟缓过神来的时候，人已经跪在钟翠宫的院子里了，面前正是昨夜将他带去养心殿的太监大总管李福全。奉天承运皇帝，诏曰：常在宋氏惠之兰心，甚得朕心，特进为正七品贵人。赐赤金镂花流苏不摇一只，碧玉藤花耳坠一副，云锦绸缎两匹，鸳鸯戏水镀兜一个，青瓷。前头的赏赐还算是中规中矩的，头一回侍寝的新人大多都是一套首饰，两匹绸缎，讨得皇帝欢心或者母家有底气的再进封一次。只是最后这个，跪在地上低着头的宋于烟，白眼都快要翻到天上去了。这狗皇帝还真是恶趣味，扯断了他的肚兜就算了，还光明正大的再赏赐一个新的，真是巴不得他成为全后宫娘娘们的公敌。但饶是心中吐槽的再多。抬起头来接旨时，宋于烟还是换上了一副明媚和善的笑意。难得陛下对臣妾这般用心，也多谢李公公跑一趟了。宋于烟从秋实那儿接过一个荷包，亲自塞进了李福全手中。接过荷包后，李福全看向宋于烟的眼神中都带着一丝欣赏。宋贵人回去歇息吧，奴才便先回去复命了。这位可比那位沈平好多了。同为侍寝一次进封得赏赐，宋贵人之进退懂分寸，更是尊重他这个坐下人的。而那位沈平惯会拿鼻孔看人。李公公慢走，命春华将李公公送出钟翠宫之后，宋于烟的瞌睡镜也过去了。看着桌子上的赏赐，又喜又愁。这肚兜虽然是赏赐中最为不打眼的东西，却也是最招人恨的东西。昭庆的这是将一个烫手山芋塞进了他手里啊！秋实刚把昭庆帝的赏赐清点入库后，钟翠宫门口便陆陆续续的有工人送来了高位娘娘们的贺礼，都是些用得上的首饰、布料。不过这些东西都得是经过了秋实的筛查之后，宋于烟才会上身的。否则，若是被人在首饰暗格或者布匹上动了手脚暗算了，可就马失前蹄，亏大发了。又拿着圣旨，仔仔细细的看了一遍后，宋雨烟撇了撇嘴：“这皇帝也太抠了，都陪他睡了，就只给个贵人的位分。出入还是没有教撵，将来有孩子了，还不能养在自己跟前，亏得他昨晚那么卖力的迎合他了。”狗皇帝，呸！御书房内，昭庆帝正伏案批阅着今日大臣们送上的奏折。李福全站在一旁回禀：“宋贵人，他见了陛下您的赏赐后，极为高兴。”还说多陛下您对他上心呢，只是宋贵人瞧着困得紧，奴才送完赏赐便回来让娘娘歇着了。昭庆的听了之后轻笑了一声，挥了挥手便让李福全退下了。在他看来
，宋于烟不过是个心思了然于面上的小女子罢了，一点赏赐便那般高兴，只是昨夜实在是令他回味无穷。那小妖精真是撩人。将赏赐全都收好之后，宋于烟便琢磨着女儿陈琦请安时该如何面对高位娘娘们的冷嘲热讽。一想到莫昭仪，宋于烟便觉得浑身不舒服。只是争宠就意味着要面对这些没有旁的法子，只能兵来将挡，水来土掩。眼下后妃之间的相处。还算是维持着表面的融洽。宋于烟也秉承着“人不犯我，我不犯人”的原则与他人相处，但若是往后有人敢对他出手，就别怪他刀刃无情了。简单的用过午膳之后，宋于烟刚打算浅浅的午睡一会，人还没躺下呢，便看到春华从店外火急火燎的跑了进来。“怎么了？这么着急？”春华站定在床边后开口道：“小主，您快别躺下了。后宫传来消息，穆妃娘娘遇喜，如今满后宫的人与陛下都去承乾宫了，您也快收拾收拾过去吧。”第五章，莫昭仪的争宠手段。听到这个消息之后，宋于烟轻轻叹了口气，真是服了狗皇帝这个老六就不带闲的。穆妃娘娘的第二个孩子三皇子才刚满一岁吧，这厢便又传来了有喜的消息，还真是让他羡慕死了。若有孕三个月的秦贵人生的是个公主，那穆妃娘娘的儿子不就连号了？此等殊荣，真是做梦都会笑醒的程度了。换了一身金盏色彩绣襦裙后，宋于烟便快步往穆妃娘娘的承乾宫走去。给高位娘娘贺喜的事情可怠慢不得，只是每每在后宫着急赶路的时候，宋于烟便在心里咒骂一句“狗皇帝抠搜”，到不了一宫之首的平位，他出门连个轿辇都没有，后宫还修得这么大，弯弯绕绕的，真是累人。正当宋于烟心里厌烦时，一个转角竟撞上了坐着轿辇、一身红绯色罗裙的沈平。与此同时，沈平也注意到了宋于烟的存在，在他后面一日侍寝，同样也得到了晋风，长相还绝美的女子。沈佩香一瞧见，便气不打一处来，故意命丫鬟将轿辇靠在宋于烟身侧，慵懒地靠在轿辇上俯视着。虽然宋于烟的心情坏到了极点，但还是规规矩矩地俯身行礼，臣妾参见沈平娘娘，娘娘万福金安。起来吧，本宫先行一步，宋贵人慢慢走。冷笑着嘲讽了一句后，沈平便坐着轿辇远远地走了。他可瞧不上宋于烟，容貌姣好又如何？八成也是跟李婕妤一样，是个不会生的。太后姑母的话，沈平可谓是牢记于心。他的目标是尽快诞下皇子，而后让太后姑母助他的皇儿登上太子之位。要说从前，宋于烟还想着顺其自然，慢慢的往上爬。沈平的一句话便直接激起了他的斗志。不就是个平位，不就是个教辇吗？他倒要看看沈佩香能依仗着太后威风多久。有的是人收拾他。待宋于烟走到承乾宫之后，后妃们已经到了大半。臣妾参见皇上，参见皇后娘娘、穆妃娘娘、昭仪娘娘、婕妤娘娘、沈平娘娘。恭喜穆妃娘娘再度遇喜。说完这一大段问安后，宋于烟差点一口气没提上来。没办法，在座的都是比他位分高的，不败不行。皇帝悠悠开口平身后，宋于烟才加入了后妃们有一搭没一搭的唠嗑之中。透过余光看了一眼正抱着三皇子与昭庆帝说话的穆妃，不知怎的，宋于烟总觉得有些不妙。若说先前宫中人少，皇嗣也平均在高位娘娘膝下，还算是和谐。但如今新人入宫。往后的后宫怕是要暗流涌动了，而穆妃的这一胎怕是凶多吉少了。莫昭仪摸了摸二皇子耶律又成的小脑袋瓜之后，将孩子推到了昭庆帝跟前。成儿这孩子非要跟着臣妾过来找父皇，说是要来见见他的小四弟呢。父皇抱抱耶律又成，有些跌跌撞撞的朝昭庆帝的脚边走去。两岁的孩童牙牙学语的模样正是可爱的时候。饶是冷酷无情的狗皇帝见了，也软下了心思，将其抱在怀中。想来朕前些日子都在李婕妤与有孕的秦贵人那儿，已有半月余未见过成儿了。今夜便到莫昭仪那儿吧。一听到这话，莫昭仪的脸上便娇羞的笑了起来。臣妾带成儿多谢陛下疼爱怜惜，如此，今日他来这儿的目的算是达成了。新人又如何？年轻貌美又如何？陛下还不是到了他的永乐宫去？在这深宫之中，到底还是得有个儿子傍身才好。只是可恶，那穆妃刚刚才诞下三皇子，眼下便又有孕了，实在是令人恼火。若是在天的公主还好，她与皇后、穆妃皆是一个儿子，谁也没有比谁多一个荣登太子之位的筹码。只要将儿子培养成为最优秀的皇位继承人便好了。但若是再生下一个儿子，岂不是要暮晚爬上四妃甚至贵妃的位置？一想到这儿，莫景便恨得牙痒痒。这些隐晦的心思与眼神，宋于烟自然感知不到。他的目光早已被旁的吸引了过去。只见左儿个还与他姐姐长妹妹短的答应安氏，如今正守在沈佩香身边，大抵是找到了合适的依仗吧。不过这样也好，免得宋于烟再费心筛选。墙头草罢了，实在是没必要联系。
，他的目光倒是被二皇子耶律幼成的可爱模样给吸引过去了。果然，小孩子二到六岁是最可爱的阶段了。再加上宫中有奶娘和宫女伺候，什么都不必亲自动手，可谓是生娃的顶级体验了。与宋于烟一样，心思不在社交，而在皇四身上的，还有坐在穆妃身边的李婕妤。看着两人的互动，以及春华先前打探来的情报，宋于烟知道他们两个的关系是宫中最纯净的表姐妹。宋于烟倒是也想了个能交心的好友，最起码在这诺大的深宫中之中，能有人一同说说话。但后宫人心险恶，他也不愿冒险去试。李婕妤与宋于烟两个人的眼光都被昭庆的看在了眼里。又过了约莫这一盏茶的时间，昭庆帝便以穆妃罚了为由，命众妃散去。宋于烟这才眼巴巴的目送着小可爱被莫昭仪领走，刚准备回宫喝点大补汤，增强体质，以求尽早受孕，便被从承乾宫里急急忙忙跑出来的李婕妤、李如给叫住了。一身藕粉色的罗裙，显得她格外娇嫩，脸上的笑意也比旁人浓烈许多。宋于烟依着规矩，对着李如行了个礼，臣妾参见婕妤娘娘，不知娘娘有何吩咐？好端端的，她怎会找上门呢？毕竟是现如今恩宠正盛的李婕妤，宋于烟便留了个心眼。李如笑着挥了挥手，走进了宋于烟身侧，挽着她的胳膊，开口道：“快平身，皇后娘娘说了，大家都是姐妹，哪有那么多规矩？我瞧着妹妹，方才是真心喜爱二皇子。”可愿与我一同到福元殿去祈福求子？李如轻轻握着宋于烟的手，方才在承乾宫大殿内，他盯了许久，看得出宋贵人与他一样都是喜爱孩子的。李如心思纯洁，正好他要去福元殿祈福求子，便想着要带着宋于烟一同前去。听到“福元殿”这三个字之后，宋于烟的眉眼闪烁了一下，这倒是有意思了，这地方倒是与他先前玩过的后宫养成游戏有些相似。可若是这福元殿当真灵验？李如又怎么入宫一年有余，还怀不上孩子呢？想到这，宋于烟内心暗自叹了口气。只是穿都穿过来了，总该信老天爷一次的。宋于烟轻轻回握着李如的手，扯出一个浅浅的笑容：“好啊，正好我还没去过福元殿呢，祈福一事极好，我怎会拒绝呢？”第六章，狗皇帝坐拥奇人之福。毕竟穿越这等玄之又玄的东西，都被宋于烟碰上了，这祈福他自然是相信的。鸿福齐天之人，自然好运连连。李如性子活泼。入宫这几日，宋于烟看在眼里，倒是不抗拒与他的交往。知道宋贵人没有叫撵，李如便陪着他一同走到了福元殿高台。踏进福元殿的时候，殿内正有关心阁的学士大人。瞧见两位娘娘过来了，便依着规矩低头退出了福元殿。宋于烟学着李如的流程，点燃了三根香，心中默念着“生儿子，生儿子，生儿子”，虔诚的跪在蒲团上跪拜了三下才好。先前在宋府准备选秀的三年，宋于烟都刻意的在调养身子。为如今入宫后，玉玺做足了万全的准备。更何况如今昭庆帝年轻气盛，侍寝频率高，后妃们频频遇喜。宋于烟便猜想，属于他的孩子恐怕也不远了。要不了几次侍寝，恐怕下个月他便能母凭子贵了。之后的几日，除了莫昭仪拐走皇帝的小插曲之外，剩余的五位新人都依着规矩侍了寝。宋于烟连着与李如接触了几次，打心眼里喜欢这个活泼的小姑娘。不过还是命秋实留了个心眼，免得被外表蒙骗。被迫卷入一些不必要的争端之中。今儿个是三月初七，没有新人侍寝，又不逢初一十五，宋于烟总算是能睡个囫囵觉了。一直到日上三竿了才醒，只是浑浑噩噩的起床，任由春华梳洗打扮时，突然听到了秋实从外面跑进来的声音：“主子，您快些梳洗吧，李婕妤邀请您到翊坤宫用膳，陛下也在呢，那就把前几日上衣局送来的带紫色罗裙拿出来给我换上吧。”宋于烟指了指衣柜，那是几日前昭庆帝赏赐的云锦布匹。宋于烟第一时间便命春华将布料送到了上衣局。今日去见狗皇帝，自然要穿他赏赐下的新衣物，也好让他记得在后宫还有他这么一号绝世美人呢。只是要与如如一同伺候狗皇帝用午膳，宋于烟内心里无语透了。狗皇帝还真是会享其人之福，整个后宫也就如如与他最为貌美。这一顿饭竟将两个都叫了过去。但吐槽归吐槽，宋于烟还是加快了些梳洗打扮的进度。带了六枚春花晨起刚做的蛋黄酥往翊坤宫走过去。宋于烟到的时候，如如正陪着狗皇帝品茶呢。瞧见烟到了，便连忙起身相迎。烟儿，你总算来了，这次又给我带了什么好吃的？这几日，宋于烟与李如、穆妃娘娘之间走动频繁，倒也清楚了李如的性子，活泼、没心机、爱吃，与这等性格的人交往，令宋于烟无比舒服，也愿意带一些稀奇的吃食给他。倒也不是宋于烟亲手做的，都是入宫之前便教会的春华做的。以便于宋雨烟送礼，人际交往使用。虽说两姐妹的关系已经突飞猛进的非常好了，但毕竟招庆的还在那儿坐着呢，宋雨烟便得依着规矩伏身。臣妾参见陛下，婕妤娘娘。招庆的放下了手中的茶杯，笑了笑。
。宋于烟穿着这身带紫色罗裙格外明媚，他记得是他赏赐的。平身吧，能看到你们两个感情这么好，朕心中极为欣慰。后宫之中难得有这般和谐的姐妹，虽然如今宫中风平浪静的，但也不是没有过争斗，只是昭庆帝都睁一只眼闭一只眼的，假装看不到罢了。虽说已经有五个皇子公主将士，但也有好几个胎死腹中的皇嗣。不过对于这些，昭庆帝并没有任何的想法，他生于皇家，又是皇帝，自然缺乏了常人的亲情。于他而言，有能力保住孩子的女子才配生下皇嗣，没有能力的，连生下皇嗣的资格都没有。李如将宋于烟拉过去坐下，热情地邀请他品尝刚送入宫中的洞庭湖碧螺春，果真是好茶，入口便是清冽醇厚的茶香了。宋于烟大概猜得到这茶是昭庆帝带来的，便狠狠地夸赞了一番，果真令上座的男子十分受用，默默地点了点头。宋贵人这么喜欢，朕便让李福全送到钟翠宫写。那些不着痕迹的彩虹屁，在昭庆帝跟前儿极为受用。而且李如也常在昭庆帝面前提起宋雨嫣，每每讲述，都是嫣儿陪着他到福园殿为陛下祈福。昭庆帝便对宋雨嫣多了几分好感，面上极为惊喜的谢了。嗯，宋雨嫣刚放下茶杯，李如便等不及，想看看这次食盒里装的是什么，便带着撒娇的意味看向宋雨嫣：“好嫣儿，你快打开吧，我可太想知道了。”宋于烟站起身来，打开食盒的盖子。春华是个极为细心的，已经将六枚蛋黄酥酚装在了六个碟子上，倒不必宋于烟再动手去拿了。从食盒里拿出第一碟，宋于烟首先送到了昭庆帝身边。陛下可要尝尝，这点心名叫蛋黄酥，是臣妾无聊时尝试着做的，虽比不上宫中御厨做的点心，但胜在口味新奇。嗯，待昭庆帝接过玉碟，品尝了第一口之后，李如才如愿吃到了嘴里，果然一如既往的好吃。这个味道更是瞬间惊艳到了昭庆帝，入口咸香酥软，不错。虽然极为喜欢宋贵人奉上的这道点心，但因着皇帝一天内同一种食物不可吃超过三口的原则，昭庆帝将吃剩下的小半个蛋黄酥都连着碟子放在了桌子上。来人啊！宋贵人妙手兰心，厨艺精湛，赏如一蝴蝶簪一只。一听到赏赐，宋于烟的眼睛都亮了起来，还以为能凭借着独一份的厨艺得到位分的晋升呢。只要一急。升到平位的他，以后出门就能坐轿撵了。可是这个狗皇帝却这么抠搜，只赏赐了个破簪子，真是浪费了他三年的苦心。相反于宋于烟，李如则更为惊喜，拉着宋于烟的手，兴奋的开口：“嫣儿，这如意蝴蝶簪本是一对儿的，先前陛下赏赐给了我一个，这另一个如今是你的了，我们姐妹二人便能一人一个了。”从李如口中得知簪子的深层含义之后，宋于烟才明白了昭庆帝的意思。兴许是想让他与如如之间的感情能一直这么好吧，臣妾多谢陛下赏赐。宋于烟连忙俯身谢恩。过了这个插曲之后，昭庆帝才带着两位美人用午膳，可谓是美人一左一右的在身侧服侍，令他盛心大悦。只是今日午膳这件事也同样被其他后妃知晓。旁的不说，皇上赏赐宋贵人如意蝴蝶簪是什么意思？难不成是要宣告众妃往后宋贵人的恩宠将会与李婕妤一般？第七章，可想朕了。一想到这儿，那些娘娘们便恨得牙痒痒。从前宫里有一个李如整日霸占的陛下的恩宠还不够，如今又多了一个宋于烟，都是凭借着一张狐媚子的脸蛋勾搭的陛下，实在是晦气。莫昭仪、莫景的探子刚得了消息，便立刻传了回去。顷刻间，永乐宫里便响起了瓷器花瓶被摔碎的声音。虽然如意蝴蝶簪并不是什么太过于名贵的首饰，但自打昭庆帝赏给李婕妤之后，便不一样了，好似变成了娇宠的标志。莫昭仪自然也知道。背地里暗戳戳的向昭庆帝讨要了多次，但都没能得偿所愿。眼下被宋于烟这个新人截胡，叫他如何不生气？凭什么？宋氏那贱人只是侍奉陛下用午膳，便又得了赏赐，竟然还是本宫讨要了多次的蝴蝶簪。果真与李如一样，都是个狐媚子。思及此处，莫昭仪似乎是想到了什么，永乐宫便没了响动。宋于烟自然能想到这个层面，但没想到这件事竟然在后宫之中引起了这么一个轩然大波。从如如那儿回来之后，便立刻将春花与秋实叫进了内殿之中。在各宫有没有发现什么异常？宋于烟手里把玩着如意蝴蝶簪和田玉与点翠制成的簪子，果真好看极了。春华将内殿的窗子关上之后，走进了宋于烟身边。回小主，旁的娘娘那儿倒没什么动静，就是莫昭仪像是气急了，在宫中砸了不少东西呢。宋于烟点了点头，倒是如他意料之中的一样。那这几日便注意些。旁的看着安分的，也不一定是真的什么都不做。后宫之中的女人最为善妒，奴才明白。春花与秋实一同回话，入宫之前，他们俩便得到了宋于烟的倾心教导，对于后宫之中的事该如何应对，早已烂熟于心。
，再加上从小一起长大的情谊，断不会让某些脏东西入了小主的眼。天色渐渐暗了下去。正当宋于烟在心中琢磨着今晚昭庆帝会换他与如如其中谁去侍寝时，宫外便传来了声响。宋于烟一抬眼，便看到了面带喜色的秋实。主儿，皇上召您到养心殿侍寝呢。一连过了七八天。昭庆帝总算是又传召宋于烟过去侍寝了，不过眼下时间还早，他便不紧不慢地泡了个澡，细细地打扮了一番。既然知道了昭庆帝年轻气盛，有些沉迷于女色，宋于烟的发挥空间可就大了。今儿走的便是妖妃路线，不仅妆容妩媚，更在眉眼间画了一条细长的朱砂色花垫。今儿宋于烟没带上次用过的银铃铛，床上的勾人手段嘛，用一次便乏了。宋于烟也不傻，宫中后妃在得知昭庆帝喜爱铃铛之后，总会换招法的满足他。尤其是莫昭仪，看不出来她那般刀子嘴，竟然还是个寻人精。不过这都不打紧，她要做的就是不断的给昭庆帝带来新鲜感。这次宋于烟在腰上、一侧大腿上缠了几圈赤色金线满袖布条，透过夜间的烛火摇曳发亮，要的就是缠绕的视觉冲击。除了昭庆帝与他的贴身丫鬟，谁都不知道。戴着细闪的红色薄纱外套，隐隐能透过她那雪白的肌肤，饶是秋实一个女子，看了都呆呆的。小主，您今天真好看，想来陛下一定会喜欢的。就你嘴甜。宋于烟浅浅一笑，看着镜子中的自己，十分满意。他有十足的信心，能将狗皇帝迷得分不清东西南北。未分和儿子，他势在必得。坐着凤鸾春恩车抵达养心殿后，宋于烟没有像上次一样规规矩矩的走进去，反而将门打开了一条缝，偷偷的看着屋内的昭庆帝。朕竟不知爱妃如此调皮，还不快过来。昭庆的轻笑了一声，先前他觉得。贵人宋氏与李婕妤一样，都是活泼的可人儿。接触几次之后，才知道宋氏的性子更能勾得他欲罢不能。人前是懂规矩之进退的贵人，人后全然是一副小妖精的模样。宋雨嫣撅着嘴从殿外走了进来，早知道陛下在等臣妾，臣妾便不贪玩了。一边说着，一边搂着昭庆帝的脖子，宋雨嫣直接坐在了他的腿上，轻轻一动，高开叉的纱裙便将细长嫩白的大腿露出半截，伴着阵阵幽香。昭庆帝的手也不老实的摸了上去，宋贵人身上的香味与旁的妃子不同，不是那种刺鼻的脂粉味，是很清新、令人陶醉的未名香，可想朕了。宋于烟乖巧的点了点头，靠在昭庆帝身上，娇滴滴的开口：“臣妾日日夜夜想着陛下呢，只怕陛下将臣妾给忘了。”这茶香肆意的话，对昭庆帝倒是十分受用。朕怎会忘了你这个小妖精？爱妃不是说夜夜都想着朕，那便早些安置吧。待宋雨嫣身上的纱裙与肚兜全数被昭庆帝脱掉之后，看着眼前的美景，昭庆帝顿时眸中一亮。这小妖精，花样倒是不少。将宋雨嫣再次压在身下后，昭庆帝才看清了她面上的花店与眉眼处的花样，低声说了句“妖精”，便俯身咬着她的脖颈。这次事情，宋雨嫣倒是十分满意，只是胸前青一块紫一块的，脖子上也难逃摧残，都是狗皇帝的杰作。不知过了多久。昭庆帝才一脸艳足的躺在了宋于烟身侧，宋于烟心里清楚，完事之后他就得离开养心殿了，只能吃力的撑起身子，准备回中翠宫。可还没等宋于烟拿起地上的纱裙呢，便被身后的昭庆帝突然横抱起：“爱妃不如陪朕一同沐浴。”宋于烟内心暗喜，哼，狗皇帝迟早让你离不开我，但面上却是带了几分忧愁的模样，看了看养心殿的大门，语气都有些怯生生的。可是陛下，这不合规矩，臣妾未分低身子弱。可受不得姐姐们的管教，一听这话，昭庆帝便心疼坏了，抱着宋于烟，径直往偏殿的玉桶处走去。烟儿别怕，有朕在呢。陪着昭庆帝洗完身子之后，宋于烟才带着春花与秋实回到了钟翠宫。明日等待他的恐怕是腥风血雨，不过明日的事明日再说。现如今，宋于烟只想立刻躺床上睡觉。迷迷糊糊的，他梦到自己登上了后宫的权力之巅，还如愿以偿的给狗皇帝生了好多健康又可爱的孩子。主儿，您快醒醒！昭姨娘娘，请您现在到永乐宫一趟呢。第八章，宋贵人被人下毒了。躺在床上的宋于烟便翻了个白眼，一大清早的刚起床，就听到这个消息，还真是晦气。感情这后宫，只要谁得宠，便会被莫昭仪针对呗。他还真是整日的不嫌累。不过吐槽归吐槽，高位娘娘的传召，宋于烟还是要给面子过去一趟的。秋实，等两个时辰之后，我若是还没回来，你便去请陛下到永乐宫一趟，就说。莫昭仪要本小主做了许多新鲜的吃食，请陛下过去品尝。临出宫门之前，宋于烟还是交代了秋实几句话，免得他被莫昭仪困住。两个时辰足够莫昭仪耍小脾气的了吧？若是再长时间，他也就恕不奉陪了。
莫昭仪这么明目张胆的将宋于烟叫过去，自然不敢做出太过分的陷害，无非也就是给个下马威，教教规矩什么的。到了永乐宫之后，宋于烟竟然被方才到钟翠宫传话的宫女给拦在了外面。宋贵人安，我家娘娘如今正在教导二皇子识字呢，耽搁不得，烦请宋贵人在外稍等片刻。宋于烟抬头看了一眼头顶上烧得热烈的太阳，撇了撇嘴，这丫鬟的话倒是说的滴水不漏，一句话就把宋于烟这个贵人给晾在殿外的太阳底下站着。虽然现在还是三月底，天气凉爽，但今儿不知怎的，太阳格外的大，晒得宋于烟只觉得头皮发麻。宋于烟严重怀疑莫昭仪是看了天气预报才选了今日难为他的，不然怎么会这么热？站在宋于烟身后的春华自然知道眼下这是怎么回事，但宫中不可多言，他也只能陪着主子站在烈日之下，等着莫昭仪的传召。宋于烟倒是不怕罚站，也不怕晒太阳，毕竟他知道的美白法子多了去了，这点太阳算不得什么。最关键的是，能对狗皇帝试试苦肉计。这次罚站是福还是祸，眼下还说不准呢。也不知过了多久，宋于烟都快要被太阳晒得脱水了，才听到身后的春华传来的信号：“小主再坚持坚持，约莫着快要到两个时辰了，陛下就快要过来了。”宋于烟无力的点了点头，总算是熬到头了。这笔账他暂且记下了，来日方长。今日他遭受的改日，一定如数奉还给莫昭仪。宋贵人等了许久，渴了吧？这是昭仪娘娘赏赐的茶水。烦请宋贵人再等等，二皇子顽劣，娘娘也没办法呢。一个脸生的宫女恭恭敬敬地端了一杯茶水，从殿内走出来。春华见状，上前一步接过了那杯温热的茶水，多谢昭仪娘娘赏赐宋于烟十分柔弱的微微俯身，身子还险些摔着，好在有春华在身后扶着。见宋于烟的宫女接过了茶水之后，那宫女才转身回到了殿内。春华闻了闻茶杯里面的茶水，靠近了宋于烟身边，才低声开口：“主儿，这茶水里被人下了毒。”您喝下之后会再无生育皇嗣的机会。在入宫之前的三年时间里，宋于烟让春华学习了诸多药理方面的知识，如今在宫中也是发挥了大作用。宋于烟接过茶杯之后，盯着淡黄色的茶水看了一会，内心暗自庆幸今天穿的是纯棉的礼衣，最能吸水。一番思索之后，宋于烟直接一仰头，便将茶水喝下去了大半。看似喝茶，实则仗着距离远，将嘴里的茶水从嘴角往外吐了出去。此时也顾不得什么脏不脏的了，保命要紧。就算是狗皇帝过来了，也能说是出的汗。只是莫昭仪竟然敢对他出此狠手，就别怪他翻脸不认人了。宋于烟的眼神中闪过一丝狠辣，他本不想出手刀人，但既然都有人骑到他脖子上了，那就别怪他不留情面了。末了，过了一盏茶的功夫，寂静的宫殿外突然传来了一阵急促的脚步声。宋于烟知道一定是昭庆帝得了秋实的消息赶过来了，便直接往后倒在了春华身上。小主，小主，您这是怎么了？昭仪娘娘。我们小主晒晕过去了，烦请您放我们回去吧。饶是春华也担心极了，生怕那茶水只是入口，便对主子的身子产生什么影响。更何况如今宋于烟唇色惨白，脸上布满了虚弱的薄汗。皇上驾到！随着宫外传来了一声尖锐的叫喊声，沉寂已久的永乐宫才慌了。先前正在养心殿批阅大臣们的问安奏折的昭庆帝，一听到秋实的话，便大概猜到了什么。莫昭仪的性子他清楚，必然不会让嫣儿好受。丢下还未写完的奏折，便跟着秋实来到了永乐宫。没成想，还是晚了一步。莫昭仪连忙从殿内走出来接驾。臣妾奴婢恭迎皇上。面对莫昭仪的请安，昭庆帝并没有理会，目光直接落在了躺在地上昏迷不醒的宋贵人身上。这是怎么回事？宋贵人好端端的，怎么晕倒在你永乐宫殿外了？这莫瑾还没开口辩解，昭庆的便皱起了眉头，示意让宋贵人的贴身宫女开口。莫昭仪请我家主子来永乐宫。但二皇子顽劣，只得让贵人在殿外等候，一等便是两个时辰。我家贵人身子向来是极好的，偏生喝了永乐宫的茶水，竟然晕倒了，还请皇上一定要救救小主儿啊！春华的话说的一五一十的，也没有任何的添油加醋，但莫昭仪还是觉得被诬陷了，十分不悦的皱着眉头：“你这小贱蹄子，你家主子身子不好，怎么到你口中变成了本宫陷害他？陛下臣妾冤枉啊！臣妾平日里连一个蚂蚁都不舍得才死，又怎会伤害宋妹妹呢？”昭庆帝并没有多说什么，直接横抱起正在昏迷中的宋于烟，往钟翠宫大步流星的走去。一个李如久久未能生育，已然是昭庆帝心中的心结了。若是刚刚得宠的可儿宋贵人也遭受了毒手，昭庆帝不愿多想，只是抱紧了怀中的烟儿。临出永乐宫宫门的时候，昭庆帝回过头，对着身后的李福全交代道：“若宋贵人当真被人下了毒，李福全，你便彻查永乐宫吧。”来人传召太医到钟翠宫。第九章，宋平不能生了。到底是最近刚刚受宠的妃子，即便是薄情寡义的昭庆帝，心中也焦急万分。李福全清楚这是何意
，命人跑着将太医带到了钟翠宫，小心翼翼地将宋贵人放在床上之后，招庆帝才走到了外殿，微微皱起眉头，瞥了一眼桌上倒好的茶水，面色不悦地闭上了双眼，说罢，李福全，今日永乐宫一事的来龙去脉，你可查清楚了？虽然语气与平日里相差无几，但常年伺候在陛下身边的李福全却是抖了一下，陛下这回是真的动怒了。启禀陛下，永乐宫一事的来龙去脉与宋贵人的贴身丫鬟所述相差无几。那杯茶水老奴已命人送到太医院查验，为宋贵人斟茶的永乐宫宫女如今就在殿外。陛下，您可要问话。李福全不愧为太监大总管，办事可谓是滴水不漏，眨眼的功夫便将一切能安排的事宜全都处置妥当了。如此，昭庆帝的怒火才算是消了三分。带上来吧，皇上，都是莫昭以歹毒心肠，让奴婢给宋贵人下毒的，奴婢是被逼的呀、啊。求您饶了奴婢吧，奴婢什么都招。那小宫女刚被带到昭庆帝面前，便什么都说了出口，将下毒之事全盘托出。但是省了昭庆帝再询问什么，只是这么轻易便供出了幕后主谋是莫昭仪，未免太刻意了些。昭庆的挥了挥手，命人将那聒噪的宫女带了下去，暂时有李福全的人看着。李福全，此事朕限你三天之内查清楚，光天化日之下竟敢在皇宫中下毒，实在是蛇蝎心肠。是，奴才遵旨。得了昭庆帝旨意的李福全刚退出大殿，便立刻差人去调查，尤其是那名宫女。宫中多的是收到吩咐，将脏水泼到旁人身上后，畏罪自尽的吓人。死无对证的案子数不胜数，只是这案子既然是李福全来办，那便不会发生那样的情况。启禀陛下，宋贵人醒了。秋实站在殿外，态度极为恭敬。昭庆帝放下了正在揉捏太阳穴的手，抬眼往殿外看去。太医如何说？太医说，娘娘身子有些脱水。加之有了惊吓，得开些安神的汤药。至于那茶水，秋实的话说了一半，像是惧怕什么一样，语气变得有些颤抖。那茶水中，太医查出了铃兰花与麝草粉会使女子不孕。至于娘娘只喝了一口如何，还需太医们再查药量与娘娘的体质。说完，秋实竟直接落下了泪花。他不曾跟在小主身边，不清楚小主与春花遭遇了什么。出宫时还好好的，回来变成了如今这副模样，不能生育皇嗣，这个打击太大了。秋实怎么会不知道？娘娘辛苦了三年，就为了入宫，如今断了皇嗣，与老死冷宫又有何区别？以色侍人能过多久？不论多美的可人儿，总有人老珠黄的那一天。昭庆帝的手掌握紧了拳头，去将太医院院首带过来为宋贵人看看，另外寻个太医到李杰瑜那儿看看。一想到他放在心尖上的美人，可能都被人陷害的不能生育皇嗣，昭庆帝便怒火中烧。等等，宣朕旨意禁足永乐宫莫昭仪一个月，抄写佛经一百遍。永乐宫出了这档子事。乃是他作为宫中主位管教不严，是奴才遵旨。得了消息的小太监立刻便离开了钟翠宫。此事若是只一位宋贵人还算小，但若是牵扯上了李婕妤与莫昭仪，啧啧啧，也不知是谁这般不长眼，竟对这两日恩宠最盛的宋贵人下手，还真是不要命了。吩咐完一切事宜之后，昭庆帝才叹了一口气，往内殿走去。一看到宋玉烟惨白的唇色和小脸，便心疼极了。偏生昨夜，他才对嫣儿说过会保护她。让他别怕，今日便出了这档子事。嫣儿，你可觉得身上有哪里不适？昭庆帝坐在床边，接过了春华手中端着的汤药碗，闻着便是极苦的。此番他的嫣儿是受了委屈的。宋玉烟憔悴的摇了摇头，就是有些累。陛下不必太担心，只是殿外怎么有那么多太医？陛下可别太兴师动众了。臣妾也没那么娇弱。说着，宋玉烟还从嘴角扯出一个极为勉强的笑容，看得昭庆帝更加心疼了。他的嫣儿这般懂事。却遭受了这般苦难，实在是下手之人可恶。若是让嫣儿知道了那杯茶的真相，昭庆的吹了吹还有些温热的汤药，亲自喂到了宋贵人的口中。一碗汤药喝完之后，才对着殿外开口：“敬宋贵人为嫔位，赐居钟翠宫主殿。这三个月先养养身子，便免了平日的晨昏定省。”宋雨嫣当然知道，这是昭庆帝觉得心中对他有所亏欠，一脸诧异的问：“陛下，好端端的，怎么给臣妾敬了位分？臣妾受之有愧啊！嫣儿值得。”昭庆的紧了紧手中的药碗，心中闷着一口气。身为帝王，后宫的手段他从小便见惯了，但看到宠妃受到陷害，还是沉不住气。朕先回去批阅奏折了，晚上过来陪你，好好休息吧。连宋玉烟的恭送陛下都没听，昭庆帝便大步流星的离开了殿内。对于今日的因祸得福，宋玉烟开心极了，一跃成为了能坐轿撵出门的嫔位不说，还能窝在宫里三个月。之后就是养胎也方便了许多。狗皇帝还对他心疼不已。这段时日的恩宠也会多一些，再加上他不孕的消息已经传了出去，往后恐怕会少许多麻烦事，实在是一举多得。
。不过，为了保险起见，宋于烟还是让秋实又给把了把脉。春华只学了药理，而秋实则学习的是把脉相关。卓儿，嗯，没事。秋实不可思议看着面前全无方才虚弱模样的宋于烟。那当然，既然莫昭仪敢对本宫出手，那便不必留手。今日的惩罚还是轻的，想让本宫无子。春花，去将药粉取出来，本宫容不下他。不得不说。莫昭仪的手段确实高明，一招反向操作是说了实话，但却令昭庆帝将目光放在了除了他之外的后妃身上。这次保手段是不错，可惜了，宋于烟可不吃这一套。他可不信有人能在莫昭仪的宫中差人下毒。这件事的背后主谋必然还是莫锦。既然他先动手谋害，那就别怪宋于烟心狠手辣了。得了小主的吩咐，春华便离开了内殿，去安排所谓药粉。殿外的太医们商议了许久。还是决定让宋平喝一段十日的做胎药与补身子的药试试，毕竟要是说了药食无一，恐怕会惹得陛下盛怒，不保项上人头，只能先拖着。一时之间，宋平因不能生育皇嗣而敬畏分治宋平的消息传遍了整个后宫，有嘲笑宋雨嫣与李如一样是个不能生的狐狸精的，有安心失去了一位强劲对手的，也有当真伤心惋惜的。不过宋雨嫣都不在乎，就让他们笑吧。再过些时日，他们也就笑不出来了。第十章。秦贵人的孩子没了，在永乐宫得到消息的莫昭仪心里别提多高兴了。即便是受到了昭庆帝的责罚，被禁足一个月也值了。区区一个月罢了，他宋于烟失去的是这辈子诞下皇嗣做母妃的机会。进了嫔位又如何？深宫之中，皇嗣才是本钱，美貌是最虚浮的东西。李婕妤如此，宋嫔更是如此，都不是他莫锦的对手。而比莫昭仪更开心的，非宋于烟莫属了。他本就不爱早起。如今免了三个月的晨昏定省，还对外宣称调养身子，整日窝在钟粹宫里。偶尔李如与穆飞过来说说话唠唠嗑，还有狗皇帝时不时过来心疼不已的留宿一晚，更没了平日里挑刺找麻烦的后妃们。宋平的小日子过得相当滋润。主，李公公那儿传来消息，说是投毒的线索断了，陛下盛怒之下将那名宫女处决了。春华端着一碟新鲜的荔枝从殿外走了进来，这是最近刚送到京城的应急水果。昭庆帝心疼宋于烟。立刻便差人送了过来。宋于烟不着痕迹的点了点头。本宫原本便没抱什么希望，对付莫昭仪，明面上的功夫可不行。得他亲自出马，二皇子的生母又如何？他看着二皇子挺可爱的，将来养在西夏估计不错。这几日宫中可有什么消息？宋于烟吃了一颗荔枝，倒是挺甜的。春华见小主爱吃，便又剥了几颗放在玉碟上。除了沈平娘娘那儿热闹些之外，旁的倒也安静，没什么消息。沈佩香是个闲不住的。他倒是清楚，仗着后宫之中有太后做依仗，骨子里傲得不行。若这新人之中当真让他成了第一位有孕的后妃，那沈平的尾巴还不得添上去了？有能耐怀，也得有本事生下来，更得有本事养大。后宫的水啊，深着呢。宋于烟撇着嘴摇了摇头，这些挑战他同样也要面对。一想到便有些头疼。正当宋于烟往嘴里塞第五颗荔枝的时候，寝殿的门突然被打开了，秋实火急火燎的从殿外走了进来，主。秦贵人的孩子没了，秋实刻意将声音压低了些，但这个消息实在是太令人震惊了。没了，新人入宫之后的被害的第一个孩子。虽然现如今昭庆帝膝下有五个孩子，未出世的也还有，但经历了后宫的厮杀与毒害之后，能活下来的恐怕是少之又少的。宋于烟的手僵了僵，随即又恢复了平日洒脱的模样。这些事往后只会越见越多，他只需明哲保身就行。旁的他没精力，也没本事去帮。只要他的孩子能平平安安的长大就好了。可查出来了是何人所为？秋实凑到了宋于烟的耳边，小声道：“是秦贵人的孪生妹妹林贵人所为。”啧啧啧，还真是心狠，连包姐的孩子都害，当真是一点人情味都没了。宋于烟设想过许多人，唯独没往林贵人那儿想过。毕竟是从小一起长大的孪生姐妹，再大的仇恨也没必要出此狠手。没想到，倒还是他心思想的少了。后宫本就如此，哪有什么姐妹？每个人所做的一切都是为了利己罢了。宋于烟轻叹了一口气，左手下意识地往自己的小腹上摸了摸。若是他有了身孕，自然是要拼尽一切力气保护好孩子的。就是不知道小家伙什么时候才肯进他的肚子了。思及此处，宋于烟便冲着秋实伸出胳膊：“秋实，你给本宫再把把脉，都半个月了，还没动静吗？”“不应该啊。”秋实探了探宋于烟的脉象，还是没有什么迹象。实在是把脉得需有孕四十天之后才能看得出是否有喜。宋于烟实在是有些心急了，见秋实又摇了摇头，宋于烟顿时泄了气，抚了抚发髻上的步摇，站起了身，走吧，到御花园去散散心。整日待在宫里是好，就是太闷了些。
。是，御花园不愧为皇宫中的散心之地，其中花卉种类之多，堪比得上现代的一个大型植物园了。饶是三月底天气正寒的时候，御花园里也是满园娇花。大眼望去，丁香、桃花、海棠、虞美人等等，开得正艳。宋玉烟刚想折一朵海棠花装饰在发髻上，便有一双手出现。抢在了他前头，将那躲开的最美的海棠花给摘走了。宋妹妹身子弱，怎么还来这御花园啊？也不怕吹了冷风。沈佩香的语气极为尖酸刻薄，一句妹妹便想要压在宋于烟头上。就算今儿她一身玫红色的装扮，也偏要将那朵小白花给戴在发髻上。从宋平手里抢过来的花，就是比旁的要美上几分。宋于烟也不气恼，随手摘了另外一朵海棠花，凑在鼻尖闻了闻香气之后，便直接丢在了地上。一朵花也要抢。真是没事找事，海棠虽美，但也得相配才好看。沈妹妹一身玫红，与这海棠花实在是不符。那儿的丁香倒是不错。沈佩香瞪大了一双眼，带着怒气质问：“宋平，你也配称呼本宫为妹妹？待本宫生下皇嗣之后，便是嫔位之首，与你可不一样。”末了的语气极为挑衅。不过就是嘲讽宋于烟被人下了毒网后不能生养罢了。起初宋于烟还想着平淡相处，但人都骑到头上了，再不反击可就是他的不是了。你我同为嫔位，也都没有子嗣。本宫比沈妹妹你年长了一岁，本宫的这声妹妹你便得受着。皇嗣可不是沈妹妹，你想想便会有的。说完，宋于烟便直接转身离开了御花园，气得沈佩香一把将头上的海棠花摘了下来，扔在地上，狠狠地踩了几脚，竟敢说本宫不配！可恶，实在是可恶！宋于烟原本是到御花园散心的，没成想遇到了沈佩香，又给他添堵，实在是晦气，只好原路折回去。没成想，却在回宫的路上遇到了林贵人。不过，现如今他也称不上一句贵人了。第十一章，要是秦贵人自己下的。先前在长孙皇后的坤宁宫中，宋于烟是见过这位林贵人的。虽然长相比不上李如那般娇美，但也算得上是一位美人了。按照春华先前打探来的消息，这位林贵人向来都是一位安静随和的后妃。今日这事，实在是令所有人都难以置信。不是我，不是我害的，姐姐，陛下。陛下，您相信我，真的不是我。秦玲的声音嘶哑，即便即将被人带去冷宫，口中也还在辩解着。起初，宋于烟是不想卷进这件事之中的，但既然都已经在路上碰到了，若是不去慰问秦贵人一句，倒成了他的不是了。简单思索一案之后，宋于烟便直接调转了方向，往翠微宫走去。陛下，臣妾差点以为再也见不到您，见不到我们的孩子了。呜呜呜！宋于烟刚踏进翠微宫主殿的门槛，便听到了秦贵人琴瑟虚弱的声音。听这话，孩子又保住了。臣妾参见陛下，参见皇后娘娘。宋平一身银纹绣白蝶肚花裙，头戴白玉嵌，珍珠玉簪流苏，模样娇俏又纯洁的。昭庆帝只轻声嗯了一声，便又转头安慰还在担心害怕的秦贵人：“爱妃别怕，太医说孩子已经没事了，王后你且小心这身子就是了。”在一旁的答应，安方月也迎合着。谁能想到呢？秦姐姐竟然遭受到了亲妹妹的毒害，用三七粉混在茶水中，还真是心思歹毒。这翠微宫往后就只剩下秦贵人一个老人了，安方月自然要上赶着巴结。待几个月后，秦贵人顺利生产，未分再进一进，便彻底能成她在后宫之中的依仗了。宋平先前那件事到底是他没看清，竟然选了个不会生的。秦贵人饶是刚苏醒，身子正虚弱呢，嘴上的话倒是一分也没少。安妹妹，我知道你担心我，但是灵儿毕竟是我的妹妹，我还是呜呜求陛下莫要怪罪妹妹啊。刚坐到如如身边，还没来得及将手中的茶水送到嘴里呢，宋于烟便被这句茶言茶语给恶心到了，顺势往狗皇帝和秦贵人那儿瞥了一眼。若说先前他觉得林贵人手段狠毒，竟然敢对亲姐姐的孩子出手，现在宋于烟完全换了个态度。谁下毒这么没水平啊？不仅把自己给做到冷宫里了，毒还没用，让秦贵人把孩子又给保住了，还真是有够蠢的，直接用鹤顶红多省事啊！但若是换个角度看，那便是更阴狠的手段。宋于烟一手轻轻挡着嘴唇，笑了笑。本宫也瞧着亲姐妹哪能出此狠手呢？莫不是下毒之人另有其人吧？不仅是坐在他身旁的李如愣住了，饶是昭庆帝也抬眼看向了宋于烟。宋平所言是有什么旁的想法吗？此话一出，宋于烟便明显的看到了昭庆帝怀中的秦贵人的神色顿了一下。哼，果然被他猜中了。这个狠毒的女人留在后宫，便永远是个祸害。她倒是从来都不惧怕宫斗的，她就怕身边存了太多心思歹毒的人。往后父辈受敌不好办，还不如早些顺水推舟落井下石的将其除去。启禀陛下，臣妾久居中翠宫，哪知道什么内情啊？只是觉得孪生姐妹难得，下毒谋害皇嗣者应另有其人。
。仔细的揣摩了宋平的话之后，昭庆帝也觉得今日的事了结的太快了些。他刚接到消息，感到翠微宫，秦贵人便已经晕了过去。他的贴身丫鬟说，在林贵人寝宫中搜到了毒害秦贵人的三七粉。待秦色醒了之后，也是一口咬定被林贵人所害。昭庆帝便直接下令将林贵人贬为庶人，终身禁足于冷宫之中。还真没让李福全带人查一查。加之最近林贵人受宠，昭庆帝心中多有一丝恻隐之心。李福全，你带人好好查查这件事，满宫搜查，朕倒要看看谁敢谋害皇嗣。是，得了吩咐的李福全可谓是卯足了力气调查此事。先前宋平被下毒一事不了了之，若是这次秦贵人的事也查不出什么，怕是要被陛下定下个办事不利的罪名了。既然昭庆帝说了是满宫搜查，李福全也就没什么顾忌的了，带着太监们每个宫殿挨个细细搜查。最关键的还是这翠微宫，嫣儿，你是看出什么端倪了吗？李如在一旁小声的问道。他是一心喜欢皇嗣的，最讨厌谋害孩子的人。今儿听说了秦贵人的孩子被害，便过来看看。对林贵人得到的处分，倒也心无波澜。恶人有恶报罢了。不过看嫣儿的举措，此时难不成还有什么转折？宋于嫣看了看手上金色的护甲，用余光瞥了一眼秦贵人，轻笑了一声：“如如，你且等着看吧。此事兴许有你意想不到的转折。”过了约莫一炷香的时间，李福全便带人来到了昭庆帝面前，身后还跟着秦贵人的贴身宫女。启禀陛下，奴才查明了，秦贵人茶水中的三七粉，乃是这贱人托人从宫外带的，不仅谋害皇嗣与主子，还陷害林小主，心思实在是歹毒。李福全说话之际，使了个眼色，命人将那宫女押到了昭庆帝与秦贵人面前。听到秦陵是被冤枉的，昭庆帝的怒火更盛。他从小便是主子，最厌恶的便是背弃主子之人。实在是该死！混账！来人啊，将此人拖出去砍了！跪在地上哭泣的宫女见自己小命不保，连忙磕头求饶：“陛下，这都是秦贵人逼奴婢做的。”他嫉妒林贵人有您的圣宠，样貌还比他好，便心生毒计。孩子能被太医保下，就是因为药量是秦贵人自己下的，量不治皇嗣损伤。奴婢都是被逼的啊！求陛下饶命！此番话一出，在座的各位后妃们皆是倒吸了一口凉气。平日里谦卑有礼的秦贵人。手段竟然如此阴狠歹毒，连腹中的皇儿都敢下毒利用。而这一场秦贵人自导自演的一出戏，其目的竟然是为了扳倒她刚刚受宠的亲妹妹。第十二章，宋平有喜了。秦贵人是奴婢的主子，没有她的授意，奴婢无论如何也不敢啊！求陛下明察。那宫女的底细已然被李福全查清了九族，如今是一句假话都不敢说了。气得昭庆帝疼的一下站了起来，怒目瞪着秦贵人。那宫女所言可属实？你这贱妇！不仅谋害皇嗣，还栽赃孪生姐妹，实在是罪无可恕。秦贵人刚想狡辩几句，看到站在皇上身边李公公的表情，刚张了张嘴，还没出声，又无奈的闭上了嘴。李公公在宫中代表着皇帝，权势自然不必说，他势在必得的事，自然是已经全数查清楚，也问清楚了，才敢到皇上面前说的。如此，他就是有一百张嘴狡辩也没用了。见秦色这副模样，昭庆的心里便清楚了，大手一挥，朝着李福全吩咐道。即日起，褫夺秦贵人封号未分，禁足于翠微宫。待其诞下皇嗣之后，打入冷宫，永世不得出。说完，便气愤地甩袖离去，独留秦色从床上瘫倒在地上，朝着昭庆帝离开的方向祈求。此事闹成这样，后妃们便也懒得在这浪费时间了，便以长孙皇后为首，全数离开了翠微宫。宋于嫣生怕沾染了晦气，连忙拉着如如离开了此地。那个秦色也真是狠心，连自己的孩子都要毒害，真是身在福中不知福。李婕妤气愤地说道：“他多想怀个孩子，好生养着都怀不上呢。这个秦贵人竟然敢对腹中的皇嗣下毒，真真是不配为人母。那孩子若是来他腹中该多好啊！”不过宋于嫣倒没这么想，只是觉得秦贵人是个蠢笨到不可救药的。在这深宫之中，本家的姐妹有多重要，她一个现代穿越而来的人都清楚。这可是在这深宫之中最最能够信任和托付的关系了。反倒是秦贵人拎不清，对谁下手不好，竟然对自己的亲妹妹下手。这种人就是自作自受。如如，你不必羡慕他身怀皇嗣，咱们也总会有的。心态放平稳些，越是操之过急，便越是适得其反。宋于嫣安慰道：“既然昭庆帝先前派太医给李如把脉，看了什么事都没有，那便是概率问题了。”嗯嗯，李如笑意盈盈的看着嫣儿，他知道宫中有些人是笑面虎，不过也庆幸能在宫中有穆妃姐姐和嫣儿妹妹这般要好的姐妹。若是能再生的皇嗣，不论男女，他这辈子也就心满意足了。到了岔路口，宋于嫣才和李如分开，各自回到各自的宫殿去。之后的一段时日，宋于嫣还是一直待在钟翠宫里。
过着自己安逸的小日子。处置完情色那段插曲之后，整个后宫又平和了几日。自林贵人被昭庆帝接出冷宫，并晋封为临平后，再度热闹起来。不过宋玉嫣不愿意掺和那些假惺惺的事。这段养病的日子，一个人在这钟翠宫里也乐得自在。秋实，怎么样？要是还不行，本宫就收拾收拾，准备去找陛下再试试了。宋玉嫣依靠在椅子上，有些着急。这已经是不知道第多少次把脉了，他的肚子却是一点动静都没有。按理来说，他与昭庆帝一同睡了多次，他们两人还都年轻，身体康健，再加之他忍着苦涩喝了这么久的坐胎养生药，不应该啊！难道他真的那么衰，一次都没中？眼瞅着秋实脸上的表情变了又变，宋于烟便叹了一口气，整个人泄了气般的瘫坐在椅子上。主，经过奴婢的再三确认，您有喜了。小皇嗣刚足月，奴婢探了多次脉象。一定没错，秋实生怕被殿外的人听到了声响，刻意压低了声音，但面上的表情却是狂喜。他家小主等了这么久，终于是如愿怀上皇嗣了。原本无精打采的宋于烟连忙坐直了身子，睁大了眼睛，惊喜的看着秋实：“真的吗？那能看出是男孩还是女孩吗？”说着，宋于烟的手轻轻的放在了他平坦的小腹上。终于，他入宫的意义终于有了。秋实笑着摇了摇头：“主儿。”这才刚足月哪儿看得出是小皇子还是小公主啊？你也太心急了些，估摸着得到八个月后才能探出呢。宋于烟点了点头，身上顿时便有了慈母的光辉。难怪最近身子总是觉得疲倦，一看到床便觉得困，原来是肚子里揣了个小家伙。对了，春花，往后的日子你与秋实可得看紧了本宫的衣食住行。有孕的消息，暂且先趁着本宫对外养病压着，待两月之期过了之后，胎坐稳了再对外公布。这便是宋于烟让秋实在入宫前学习把脉之术的好处，即便查出了有喜，也能等到三个月胎坐稳之后再公布。穆妃姐姐到底是宫中的太医诊脉的，一有喜事便第一时间告知皇上与太后。好的是能得些赏赐，不好的成为众矢之的都是轻的。哪个后妃不羡慕有孕的女子啊？莫昭仪的那句话说的倒是没错，后宫之中唯有皇嗣才是依仗。用过午膳之后，宋于烟便打了个哈欠，有些困了。怀孕之后的女子困意多了许多，这一点她和秋实、春花三人都清楚。秋实刚准备服侍小主睡下，春花便走了进来：“小主儿，林平娘娘来访，您看。”一听到有客人来访，宋于烟便强撑着困意，又从床上坐了起来。她如今可得维持住平常的作息，免得被人瞧出了什么。估摸着林平过来是为了多谢那日宋于烟出言相助的，没什么坏心眼。宋于烟便让春花将林平带到了钟翠公主殿殿内：“林姐姐，你今日怎么过来了？”第十三章。林平头成，秦林的一身打扮极为素净，整体以宝蓝色为主，头上戴着点翠首饰，看着舒心极了，就如同他的性子一般，安静随和。我这刚从冷宫出来，便想着到宋妹妹这儿看看，那日还要多谢宋妹妹出言相助了。说着，秦林便从手腕上推下了一个成色极好的翡翠手镯，塞到了宋于烟手中，希望宋妹妹莫要嫌弃。你身子不爽，往后我会多来钟翠宫看你的。林平此番话是何意？宋于烟一下便听出来了。他这是投诚来了。后宫嫔妃按照权势，恩宠分为不同的阵营，他心里清楚。只是没成想，他一个小小的嫔位也能获得他人的投诚。想来林平也是个知恩图报、心思不在宫斗上的可怜人。宋于烟接过镯子，细细的看了看，嗯，一定很值钱。那自然是极好的。我一个人住在这钟翠宫，养病闷也闷死了。林姐姐过来陪我说说话也好。伸手不打笑脸人这个道理，宋于烟心里清楚。人家好声好气的过来了，那他便应下。往后的相处里留个心眼就是了。宫里的友情最为虚浮，得用上最长最久的考验时限才行。日久见人心倒是个真理。见宋平接纳了他的示好，秦岭打心眼里笑了出来，拉着宋于烟坐在桌前。天知道他今日来钟翠宫寻宋平是做了多大的心理准备，生怕被拒绝或者被冷落了。好在宋平果真如他想的那般，性子是极好的。春华，去沏一杯花茶来。宋于烟抬了抬手示意。林姐姐在冷宫这段日子受苦了，刚回来是得多补补身子的。那日李福全查明真相之后，并没有立刻处置情色，也没有立刻将秦林从冷宫接出来，因为昭庆帝心中恼怒谋害皇子之人，又命李福全仔仔细细的筛查了一遍后，拿着人证物证才处置了情色。这也使得秦林被迫在冷宫待了一段时间。冷宫是什么地方啊？宋于烟简直不敢想，吃的饭堪比猪食，更何况如今刚开春，天气还透着一丝寒冷。冷宫里的日子。定然是不好过的。秦林脸上的笑意淡了淡，想来是又回忆起了在冷宫的那段日子。不过，纵使他在冷宫里看到了什么，他也没想过要将其转为闲话说出去。他的性子就。
就不是那种爱说闲话凑热闹、不嫌事大的主。嗯，冷宫的日子度日如年般痛苦，所以我这心里格外感激宋妹妹。两人说话之际，春华便将一壶温热的牛乳端了上来。从前宋于烟最爱喝的花茶，具有美容养颜的作用，但茶多酚对孕妇而言不是什么好东西。春华说了不可多时，宋于烟便乖乖的改了平日里的饮食习惯。正好这牛乳营养价值高，与林平一同喝补补身子也好。陛下说。带姐姐的孩子生下来之后，便养在我膝下，只是我连自身都难保，更何况带着孩子。林平说着，眉头便微微皱了起来。往后还望宋妹妹多多照顾我与孩子，只要能平平安安的，我便什么都不求了。宋雨嫣看向秦玲的眼神带着一丝审视以及三分可怜。秦玲的确是个没手段的，先前陛下还是王爷时，她便是府邸的老人，因着先长孙皇后一步，怀上了昭庆帝的第一个孩子，便被人灌药弄坏了身子，不仅再无有孕的可能。还落下了个孱弱多病的体质，可即便如此都不敢声张，甚至连当年毒害自己的凶手都不知道。如今刚刚复宠，便又被亲姐姐陷害，这命运还真是多舛。宋于烟轻轻叹了一口气，可姐姐你也应该知道，妹妹我被人下了药，往后是再也不能生养皇嗣了的。这嫔位恐怕便是我的归宿了，如何能成为林姐姐你和孩子的依仗呢？一听到这么丧气的话，秦玲一把便握住了宋于烟的手。若烟儿认我这个姐姐。那我膝下的孩子便也是你的，不论男女，总归是我们姐妹二人的依仗。这也是秦玲能给出的最大的承诺了。宋于烟愣了一下，姐姐既然这么说，那我自然愿意在这宫中多一个交心的姐姐。与秦玲又说了一会之后，约摸着到了晚膳的时辰，秦玲才恋恋不舍地离开了钟翠宫。困到不行的宋于烟连晚膳都顾不得吃，便在内殿呼呼大睡起来，一觉直接睡到了次日清晨。睡到自然醒的宋于烟心情格外舒畅，摸了摸小肚子，乐呵呵地起身。简单的吃了早膳之后，便与往常一样抚琴练舞。他的膳食一直都是由春华亲自制作的，不仅营养全面，还绝对安全。秋实倒是想让小主多吃些好的，给小皇嗣补充补充营养，但却被宋于烟拒绝了。他可不想因为孕期吃的太多，变得特别肥胖，从而导致身材走样，彻底失去了争宠的本钱。更何况孩子营养太多，长得太大可不好。宋于烟思及，再过一段时日便是宫中端午宴会了，他就算是不争宠。也得讨些赏赐才好，便打算在院子里练练孔雀舞。刚练了一遍，他便看到李如拉着木婉的手，兴冲冲地走了进来。如如，婉姐姐，你们二人怎么过来了？乔如如这模样，难不成是发生了什么有趣儿的事情？宋于烟拉着李如的手，三人直接走进了内殿中坐下。他们仨关系极好，私底下那么繁文缛节，自然全都免了。春华见了，都不必宋于烟吩咐，便知道去小厨房端了些李婕妤与穆妃娘娘爱吃的点心。那是自然，嫣儿你都没瞧见方才莫景那副吃瘪的模样。哼，李如兴奋地开口道。宋于烟不明所以，十分疑惑。今儿是四月初七，不必到皇后娘娘宫中请安。你们怎么遇到莫昭仪了？对于昭仪、莫景、宋于烟他们三个的态度非常一致，都极为不喜。先前是因为莫景嚣张跋扈的性子，如今是因为嫣儿在莫景的宫里遭受了毒手。李如一提起那件事，便气不打一处来。远远的瞧见了莫景居住的永乐宫，都觉得晦气。莫婉淡淡的笑了笑，今儿清晨，如如陪着我到御花园去散步，碰上了莫昭仪。莫昭仪仗着位分比我高，言语之间刻薄无比，还暗戳戳的提起了嫣儿你。婉姐姐有些恼了，便直接罚了莫昭仪抄写佛经十遍静心。李如说着还是有些气，撅着一张嘴，小脸好似一个小包子。哼，让他敢诋毁嫣儿，十遍佛经实在是便宜他了。第十四章，奴婢白眼儿参见陛下。看着李如面上的表情，宋于烟便笑了起来。如如的性子是当真讨人喜欢，但也是真的不适合深宫生存。不过是木婉这个表姐在上面护着，才让她免去了许多麻烦事。恶人终有恶报的，如如不必气恼，莫要被不相干的人毁了一天的好心情。宋于烟说：“等他肚子里的崽崽过了三个月之后，便是莫景卫当日那杯茶付出代价的时候。”母妃，雪儿就知道您和如依依一同在燕依依这儿呢。三人正说着话呢，殿外传来了一道稚嫩的声音，木婉都不必抬头看。便知道是他的女儿长公主耶律吉雪过来寻他了。宫中皇嗣唯有皇子须在满三岁之后到上书房学习功课，满宫上下如今唯有长孙皇后的嫡长子到了年岁，公主倒是没那么多要求。耶律吉雪一睡醒，便急着寻母妃木婉，便领着弟弟耶律幼印与两位奶娘直奔如依依与燕依依这两处了。李如意瞧见刚满一岁的燕儿，便打心眼里喜欢，连忙站起身来，从奶娘怀里接了过去。雪儿真是聪慧。快让依依看看咱们的小笨蛋燕儿，今日可会换如依依吗？宋于烟也笑着拿了一块他这儿才有的点心给雪儿。雪儿用过早膳没有？若是没有，
，燕姨一命人给你做一些，可不能饿着肚子。婉姐姐的长公主耶律吉雪生的极为灵动可爱，一双大大的眼睛模样像极了木婉，平日里随意打扮一番便极为可爱，从小便极为聪慧，又因为是长公主，深得昭庆帝的喜欢。宋于烟和李如也喜欢这孩子，小嘴可甜了，那便多谢宋姨姨了。嘿嘿，如意一样还没长大呢，待她长得与我一般大，就会唤您如意姨了。原本安静的钟翠宫，因为两个小娃娃的到来，顿时散发出了无尽的生机。宋于烟他们三人脸上的笑意，自打耶律吉雪与耶律幼印姐弟俩过来之后，便没停过。正说着，木婉似乎是想到了什么，转头对着宋于烟与李如说道：“烟儿的身子，太医既然说了能调养，那便乖乖喝汤药，平日里多与如如一同到福园殿祈福，孩子总会有的。你们二人还年轻，将来生的孩子，定然生的比雪儿还要好看。”李如与宋于烟都笑着点了点头。商议着，今儿下午便一同到福园殿去一趟。多虔诚的白白神明，总归是没错的。时间一晃过去了大半个月，宋于烟的怀孕反应越发的明显了。但凡是油腻些的吃食，大老远的看上一眼便觉得恶心。春华和秋实是看在眼里，疼在心里，每日变着法的做些吃食，只要主能吃进去一口，也算是值得的了。好在宋于烟能光明正大的每天喝一碗安胎养生的汤药，维持着最基本的营养。哎，主儿，您的身子都这样了。还要筹备今晚的端午宴吗？春华轻轻叹了一口气，他实在是心疼主。如今害喜害得厉害，若是在端午宴上遇到了恶心的菜肴，那可就难办了。宋于烟连忙摇了摇头，当然不去了。先前本宫说去赴宴是还没遇到害喜，如今这般肯定不能出去露面了。秋实，今晚端午宴会时，你去寻皇后娘娘，就说本宫身子不适，不去赴宴了。是，奴婢遵命。说完，宋于烟便叹了一口气。从前在宫斗游戏里怀孕生子，不过是快进几个月的事情罢了。如今真的在肚子里揣个小宝贝，才知道了有孕的难处。再加上平日里秦玲、李如还有木婉他们几个来的勤快，天知道宋于烟忍得有多辛苦。好孩子，再过半个月，半个月之后，母妃便能带着你去见父皇，让你享受皇嗣该有的待遇。宋于烟摸了摸肚子，喃喃自语：“眼下新进宫的七位新人都还没传出有喜的消息，宋于烟也只能再等等。要是做了第一人。”往后不知道要遭受多少妒忌和暗算呢。今夜是端午宴会，宫中极为重要的一个节日，整个后宫都在保和殿热闹。宋于烟一个小小嫔位缺席也就缺席了，除了李如他们三人会担心之外，旁的可全然不在意，都忙着在昭庆帝面前刷存在感呢。今夜谁要是能在百花丛中脱颖而出，迷倒昭庆帝得到事情的机会，那才是有本事呢。跳舞的、抚琴的、吟诗作对的，妃嫔们各自展示着才艺，一时间保和殿犹如御花园一般。百花争奇斗艳，不过他们的热闹不论多有趣，都与宋于烟无关了。刚用过一点点晚膳，宋于烟便被春华和秋实伺候着躺下休息了。李如他们三人倒是想着待宴会结束之后过来探望一番身子抱恙的烟儿，但无奈今夜昭庆帝兴致极高，酒过三巡后夜色已晚，便只能作罢。按照宫中规矩，但凡初一十五以及重大节日，皇帝都应该宿在皇后的坤宁宫中，以保中宫子嗣绵延。但太后却在今夜从中作梗，将醉醺醺的昭庆帝往沈佩香的宫里送。本想着让自家表侄女能早日怀上隆重，没成想却被黄雀捕蝉在后了。昭庆帝的御驾在皇宫中走着，一道红色的人影出现，在幽暗的竹林旁点燃了一盏烛火，一道亮丽的身影伴着烛火翩翩起舞。饶是有些困倦的昭庆的看了，也顿时来了精神。你是何人？竟在宫中深夜起舞，还不快过来，让陛下好好瞧瞧。李福全只是看到了昭庆帝做起身的动作，便知道什么意思了，连忙让那名跳舞的女子过来面圣。虽然李福全看不上这等下作的上位手段，但后宫恩宠难料，他也得小心伺候。那女子见计划成了，便踏着小步子走到了昭庆帝的御驾前。奴婢白眼儿参见陛下，一身深红色的纱衣，再加上娇滴滴的声音，可谓是勾得昭庆帝心里直痒痒，迷迷糊糊的，直接将那女子拉到他怀中。一儿，第十五章。嫔妾答应白氏。次日一大清早的，整个后宫便炸开了锅。花房丫鬟白岩昨夜被昭庆帝临幸的消息传遍了整个后宫。饶是足不出户的宋于烟也在第一时间接到了消息，答应白氏，还真是一夜之间便飞上枝头了。不过这名字宋于烟总觉得有些耳熟。主儿，依奴婢看，那白答应的小名与您的好像啊。听说他昨夜一袭红纱舞裙，该不会是学您的吧？经过春华的提醒，宋于烟才恍然大悟。原来这个白银儿竟然被喝醉酒的昭庆殿当成了他的替身，替身梗不仅套在了他宋于烟身上，他竟然还充当了白月光的身份，这狗皇帝有没有毛病啊？他如今还好好的在这呢，哼
，他那边替身都已经找好了。”随即，宋于烟又轻轻叹了一口气，毕竟他如今对外宣称还是不能有孕的身子，昭庆帝想必也是遗憾这一点吧。与本宫之间有什么不重要，重要的是京城的请安一定热闹极了。这一点倒是被宋于烟给猜对了。今早的坤宁宫中可谓是火药味极重的，众妃都到齐了。坐在各自的位置上说着闲话，莫昭仪禁足期已过，如今照样衣着华贵的坐在皇后宝座下方的第一排椅子上。不过今日她还没开口呢，一旁的沈平、沈佩香便已经忍不住了，直接开口针对刚入座的白答应：“奴才就是奴才，换了主子的衣服，照样挡不住骨子里那股子穷酸气。”沈佩香今日也是气坏了，昨夜姑母早就说好了，会将陛下送去她呢，没成想竟然被这个小狐狸精给拦住了。若非是白答应从中作梗。如今他肚里说不定已经有小皇子了，一个丫鬟罢了，也没有母家在背后帮衬，还不是任由他沈佩香拿捏的小角色。坐在一旁的莫景冷笑了一声，从发髻上取下来了一根簪子，拿在手中把玩。瞧见沈平说完了，才故意将簪子扔在地上。呀，本宫的簪子怎么掉了？白答应，你来伺候本宫带上簪子吧。此时皇后还没从内殿出来，莫昭仪就算是故意这么做，也没人说什么。穆婉倒是位分比莫景还要高一级，但事不关己。穆婉也懒得总与莫景对着干，今日此事也就当个热闹看罢了。白岩到底是从花房的苦力小丫鬟进为答应的，性子十分能屈能伸，应了莫昭仪的话，三两步上前捡起金簪子，重新戴在了莫景的发髻上。昭仪娘娘，戴好了。莫昭仪姿态优雅的摸了摸发髻，微微扬起下巴，行了，你下去吧，本宫这儿不必你伺候了。眼瞅着白岩坐了回去，莫景才又笑着开口打趣：“白答应伺候人就是细心。”若非已经被陛下封为答应，本宫真想将你调去我那永乐宫伺候呢。<笑>要论以尖酸刻薄的语气针对人，沈佩香还真不是莫景的对手。沈佩香再气恼，也都是大白话。莫景不同，暗戳戳的便将诋毁的话说了出去，话里话外的全是讽刺白答应从前丫鬟的身份，但偏生还让人挑不出什么大错来。说话之间，长孙皇后跟前的贴身嬷嬷景荣从内殿走了出来：“各位娘娘，请回吧。皇后娘娘晨起时身子不适。”今日这请安便不必了。说完，锦荣嬷嬷便转身折回了内殿去伺候长孙皇后。众人见今日长孙皇后都未露面，便都各自领着丫鬟们离开了坤宁宫。临走时，沈佩香又狠狠地瞪了白答应一眼，才甩袖离去。不过，面对这些挑衅和屈辱的对待，白岩并未放在心上。他要的是荣华富贵，只要能有皇上的恩宠，遭人嫉妒不是常有的事吗？这些人无非都是没有恩宠嫉妒他罢了。之后足足有大半个月的时日。后宫都极为和谐。昭庆帝深知宠幸丫鬟会使得后妃们心里不是滋味，便在这大半个月的时间里，挨个将各位爱妃们宠幸了个遍，这才又恢复了后宫中的和谐。昭庆帝在平和后宫与前朝的事上极为用心，可谓是不可多得的明君了。即便心中喜爱李如与宋于烟那般长相的女子，也还记得雨露均沾。宋于烟因为还在喝汤药，便被安排到了最后。猛地接到了要事情的消息，他差点连昭庆帝长什么样都想不起来了。不过今儿可是个大日子。宋于烟就算是不能侍寝了，也得用心准备。一改往常摄人心魄的模样，换上了小白花娇娇弱弱的模样。一袭云锦珍珠白罗裙衬的她格外娇美，好似从云端走下来的仙子一般。往常宋于烟都是等到天色暗了，才坐着凤鸾春恩车去养心殿侍寝。但今日不同，手里提着食盒，踏着夕阳，便主动去养心殿寻昭庆帝了。李福全知道今儿是宋平娘娘侍寝，便客客气气的进去通报了一声。昭庆帝心里想着宋平的做点心的手艺，便允了。臣妾参见陛下。昭庆帝伏案批阅着奏折，并没有抬头，只是淡淡的说了句“平身吧”。宋于烟识趣儿，知道不能打扰正在工作的男人，尤其这个男人还是皇帝，便乖乖的坐在一旁的软榻上，将一叠一叠的小点心端出来摆好。约摸着过了一炷香的时间，昭庆帝才缓了缓脖子的酸痛，抬眼看到了乖乖坐在那儿看着他的宋平。今日的宋平依旧很美。爱妃等了许久吧？昭庆帝站起身，行至宋于烟身侧坐下。宋于烟嘴角扯出一抹甜甜的笑意，摇了摇头。不久，臣妾看着陛下处理公事时也迷人极了，一点也不觉得时间过去了。人在屋檐下，不得不低头。如今宋于烟面对昭庆帝，这彩虹屁吹的是越发的熟练了。听得昭庆帝心里美滋滋的。陛下，您快尝尝臣妾给你做的点心吧。臣妾给您捏捏肩，揉揉脖子，伏案这么久，陛下实在是辛苦了。宋于烟站起身，一双白皙软嫩的小手轻轻搭在昭庆帝的肩膀上，按摩的手法。他从前看过不少短视频，虽然不熟练，但多多少少还是会一点的。昭庆帝最喜爱宋平这乖巧懂事又美艳动人的模样与性子。在吃了一个小点心之后，
，捏起一个，准备亲自喂到宋平的嘴里，以示恩赐。陛下，哦，第十六章，娘娘玉玺三个月了，倒不是宋于烟恶心招庆帝，实在是肚子里的小家伙不听话，一个小小的糕点便引发了这么强烈的反应。爱妃，你怎么了？可是身子不舒服？李福全，传太医。昭庆帝连忙扔掉手中的点心，一把将宋于烟抱在怀里，神色看着极为担心。不过宋于烟也没有感动，毕竟他对后宫里每一个生病受伤的妃子都是这么挂念担心的。昭庆帝的命令，满宫上下自然是最要紧的。话音刚落一晃，李福全便带着太医院院首来到了养心殿。微臣参见陛下，参见宋平娘娘。看着四五十岁的太医，规规矩矩的冲着昭庆帝俯身行礼：“不必了，快过来为宋平把脉。”他的脸色非常虚弱。昭庆帝直接免了太医院院首齐大人的请安，起身之后，齐大人便开始准备把脉的工具，拿出一方锦绣帕子搭在宋于烟的手腕上，开始把脉。只见他眉头微微皱起，看得昭庆的提着一颗心。突然，齐大人从凳子上直接扑通一声跪在地上。昭庆帝还以为宋于烟得了什么不治之症，没想到齐大人的脸上却带着浓烈的笑意。恭喜陛下，贺喜陛下，宋平娘娘有喜了。微臣摸着脉象，黄四已有三个月了，胎象十分稳固。昭庆帝明显愣了一下，而后快步行至齐太医身侧：“你再说一遍，宋平真的有喜了。”齐太医点了点头：“微臣行医多年，简单的喜脉自然不会出错。宋平娘娘的确已经有了身孕。”又确认了一遍之后，昭庆帝哈哈大笑起来。原本他以为宋平的身子已经被毒药给毁了，他身为皇帝，这辈子竟然无法与两个心爱的女子生育皇嗣。一想到此，他便惆怅不已。再加上自穆妃查出有孕之后，后宫已经小半年没有好消息传出了，他这个皇帝自然会以绵延子嗣为主，因此这段时日便没宣召过宋于烟与李儒两人。没成想，今日宋平竟给了他这么大一个好消息，哈哈，赏！今日你们统统有赏。另外吩咐御膳房改善宋平的每日膳食，让内务府去中翠宫瞧瞧有没有缺的少的，都给补上。能领赏李福全，自然高兴。跪下谢了恩之后，便领着齐太医下去给宋平娘娘开安胎药去了。这会儿若是打搅了陛下与娘娘两人之间的悄悄话，可就没眼力见了。燕儿，你安心养胎，待生下皇嗣之后，赏赐与魏分镇自然不会少了你的。昭庆帝轻轻揽过宋于烟的腰肢，低声轻语：“整个后宫最得他心意的，便是李如与宋于烟了。如今宋平有喜，他心中高兴极了。就算不能侍寝了，也破了规矩，留宋于烟在养心殿陪着他一晚，直到次日，昭庆帝起身去上朝，也小心翼翼的，没惊动宋于烟。”不必惊扰宋平，待他睡醒之后再回钟翠宫也不迟。昭庆帝临去宣正殿上朝之前，又交代了殿外的春花一句：“有孕之人要多休息他，他还是知道的。”不过宋于烟实在是睡不着了，饶是平日能睡到晌午的人，现在也没了一丝困意。昭庆帝前脚刚走，宋于烟便从床上坐了起来，由着春华简单的梳妆打扮之后，坐着轿辇往钟翠宫回。卓儿，您别担心，您如今有孕了。太后娘娘便不会怪罪您昨夜宿在养心殿一事。至于旁的，总有解决的法子的。春华看到宋于烟面上兴致恹恹的，便知道他在担心什么。这一番话可谓是说进了宋于烟的心坎了。也是，在太后心里，皇孙比什么都重要。至于旁的羡慕、嫉妒、恨的后妃们，他自然有法子应对。只要没想着出手害他与腹中孩那便还能维持维持表面上的和谐。若是敢出手，那便别怪他宋于烟见一个刀一个了。宣布有孕后的场面，宋于烟倒是早就有了心理准备。他前脚刚回到钟翠宫，便陆陆续续的来了好些恭喜他有孕的嫔妃们。能被宋于烟亲自接到内殿谈心说话的，也就婉姐姐、如如与林平他们三人了。旁的就是送了礼物，也都被秋实给一一代收。待来日仔细查验过安全之后，才会送到宋于烟的眼前。皇后也差景容嬷嬷送来了赏赐，是几件华贵的首饰。至于太后那儿，嬷嬷倒是过来了，吩咐宋于烟用过午膳之后到慈宁宫一趟。叶儿，快让我瞧瞧！没想到你都已经三个月了，算起来应当就是你刚入宫那会儿，侍寝怀上的吧？可真幸运啊！李如满脸笑意的拉着宋于烟的手，一会看看已经腹部微微隆起的婉姐姐，一会看看刚查出有喜的烟儿，末了眼神却暗了下去。婉姐姐和烟儿都有身孕了，只有她，林平不能有孕是因为被人下了毒药。那他呢？太医查了数次，都说身体康健，侍寝次数也不少，怎么就是怀不上呢？宋于烟自然看出了李如眼神中的失意，连忙拉过他的手安慰：“你瞧瞧，定是你先前去福园殿的时候与上苍说的声音太小了，重要的是得说三遍才行的。我都被人在茶水里下毒了，还能玉玺，便是老天爷怜惜。”李如被宋于烟的话说的一愣一愣的。
。难不成他至今还未遇喜，是因为在福元殿祈福之时，没有将求子之事对上苍说三遍？李儒的身子，木婉也是着急。不过太医都说了没事，应当便是他的缘分还未到呢。总归如如现在还年轻，便先不必着急。雨婉姐姐，如如他们三人又说了会话后，几人便各自回到了各自的宫殿中。宋于烟看着眼前的武善。这有了恩宠与武宠的差别，还真不是一星半点。先前他在钟翠宫养病的时候，饭菜无非就是一荤一素一个汤，如今菜式多到桌子都摆不下了。将来就算是不为别的，为了他和孩子能吃上一口好的，他也得好好争宠。吃完午膳之后，宋于烟便领着春花与一众宫女太监去往慈宁宫面见太后。虽然不知道太后此番私下召见所谓何事，但这一趟不论是福还是祸，宋于烟都必须去。臣妾参见太后娘娘。第十七章，双喜临门之靠山与金手指。太后眼中带着慈爱，看向了下方规矩行礼的宋平，心中喜欢极了。宋平这孩子不仅长相貌美，更聪明伶俐。他虽然久居慈宁宫，未曾露面，但对于后妃们的一举一动都有所了解。沈佩香到底是个沉不住气的，他可不放心将全部希望都寄托于一个蠢才身上。倒是这个宋平，瞧着是个不错的可塑之才，有手段，知进退，懂礼数。到了太后这个年岁的人，就喜欢与这种性子的人相处了。有些心机与手段没什么，这无非是在深宫中自保的手段罢了。平身吧，赐座。太后眼神微微往身后瞥了一眼，贴身伺候的嬷嬷木希，去将先帝赐给哀家的牡丹金簪拿过来，还有内务府新感知的长命锁，一个给你，一个给小皇四。旁的赏赐，待你生下皇四之后，哀家再一一给你。说话间，太后的表情都带着笑意，丝毫没有提及昨夜宋雨烟素在养心殿一事。如此，宋于烟才在心中松了一口气。只要今日不是挨批就好了，领赏赐什么的，他可是一百个愿意的。毕竟都是价值连城的东西呢，多多益善。只是宋于烟刚抬眼看了一眼她那表情慈爱的婆婆太后娘娘，竟在她头顶上看到了一些虚空的字：“敦仁圣母皇太后沈千绵，年龄四十九，状态健康，性格沉稳，好感五十。”虽然比起游戏里的信息要少了许多，但已经很难得了。最起码，比起从前一无所知，犹如瞎子摸象一般，轻松了许多。宋于烟思索了一番，难不成金手指触发需要入宫满三个月，或者公布有孕的消息于众才行？不过现如今也不是想这些的时候了。宋于烟从木西姑姑手中接过了摆放着赏赐之物的金色托盘，规矩的行了个礼。臣妾多谢太后娘娘赏赐，定会妥当照顾好腹中皇嗣，不负太后娘娘期望的。见宋平这么上道，太后满意的点了点头。沈平骄纵，宋平。你不必与他一般见识，你与他都是皇帝的后妃，与哀家而言是一样的。敦仁皇太后看了看坐下的宋于烟，你若在钟翠宫养胎不安心，大可常到哀家的慈宁宫来，哀家定会护着你与皇孙安好。宋于烟听明白了，太后娘娘这是觉得沈佩香没救了，所以转头想让她成为太后在后宫中的人，一来能够把控住后宫局势，平衡皇后与太后之间的权势；二来需要有人对昭庆帝吹枕边风。虽然这就意味着宋于烟会被皇后不喜，但她也愿意。毕竟这还是古代，还是皇室，皇后就算是真的没了，王后还能有第二个乃至第三个。总之，这后位是不可能空着的。但皇帝的生母圣母皇太后可就这一个，历代皇帝皆崇尚孝道，太后的话自然有分量。宋于烟连忙站起身，踏着小碎步行至太后身侧。那臣妾往后可就要经常叨扰太后娘娘了。宫中人的示好与应和本就不需要说明，只需要暗暗提起一嘴，宋于烟这便是接上了。太后笑着拍了拍他的手，不算叨扰。待皇嗣出生后，更要常来。哀家上了年岁，唯一的愿望便是儿孙环绕膝下了。如此，宋于烟在后宫也算是有了强劲的靠山了。沈佩香所骄傲的一切，如今还不是被他同样得到手？虽然宋于烟的爹爹身为礼部尚书，在前朝也算是一号人物了，但到底是隔着一道宫墙。宋于烟数月前被人暗害，他就是再心疼闺女，也只能在宫外干着急，最多往中翠宫送些补药。远水终究救不了近火，所以。宋于烟接纳太后的示好与招纳，也是有他一定的考量在内的。又与太后说了回家常话之后，太后便遣了宋于烟回宫休息。回到钟翠宫之后，宋于烟愣是一点都不困，时来运转的惊喜让他内心高兴极了。不仅得了太后的庇佑，还激活了宫斗，养成游戏的金手指，实在是一件双喜临门的大好事。刚坐下，宋于烟便抬眼朝满宫伺候的丫鬟太监看去，除了春华与秋实的属性格外好看之外，旁的。竟真被他看出了一些端倪。殿外洒扫的宫女是皇后安插的人手，门口当值的小太监是荣妃的眼线，还真是不干净啊！往后得想个法子清扫庭院，免得整日都生活在监视之下。
，实在是令人浑身不舒坦，总有一股子束手束脚的感觉。至于这荣妃，就在一炷香之前，西北传来捷报：莫瑾的爹爹莫将军利用兵法计谋，大获全胜，成为本朝头一个从无名兵卒荣升一品票骑大将军的人。莫瑾的位分自然也得到了晋封，不仅一跃成了妃位的娘娘，还被昭庆帝特封荣字作为封号。一下便爬到了木婉的头上，更是得了许多赏赐，好生得意，就差拿鼻孔看人了。不过人家有傲气的资本就是了。得了，这午睡也不必了。刚从慈宁宫回来，宋雨嫣便又得收拾收拾，往荣妃娘娘的永乐宫去道喜。毕竟她的位分低，莫瑾又是跨过了妃位这一大坎儿。除了皇后，若是有哪个后妃不去，往后不知道又要受她的多少冷嘲热讽。多一事不如少一事。尽管宋雨嫣不喜欢永乐宫，不喜欢莫瑾，这一趟也得去露个脸正好趁着这个机会，利用金手指瞧瞧各位后妃们的信息，也省了他每日提心吊胆的与所有人相处。这三个月小心翼翼的，有些草木皆兵的紧张，搞得他都快神经衰弱了。臣妾参见荣妃娘娘。宋玉烟到的时候，正好在永乐宫门口碰到了一同前来的婉姐姐和如如，三人便一同走了进去。莫瑾只是淡淡的瞥了一眼，招呼着宋玉烟他们三人平身落座。荣妃的称号听得他心情极好，也懒得再与他们多费什么口舌。只是荣妃还不算最好，四妃封号，贵妃、皇贵妃，还有更高的位子等着她。更重要的是扶持她莫瑾的儿子登上太子之位。皇后，嫡长子。想到这儿，莫瑾冷笑了一声。虽然后妃们关系有和睦的，也有厌恶的，但此时还算是平静。就当宋玉嫣以为今儿能安安生生的唠会闲话就离开时，殿内的另一处突然传来了长官的声音：“啪！”第十八章，温柔似水的婉姐姐，胡妹子。整日打扮的花枝招展的，本宫瞧见你便恶心，也不知是跟谁学的妖术。沈佩香尖锐的声音从后方传来，宋于烟侧过头去看了一眼，他打的正是前不久才被昭庆帝纳入后宫的答应白岩儿。白岩儿受宠那一夜，昭庆帝叫了宋平烟的闺名，这件事几乎满后宫都知道了。如今沈佩香当着众妃的面掌乖白岩儿，可不就是打给宋于烟看的吗？也难怪，太后的宠爱分了他一半，沈平不生气才怪呢。不过这含沙射影。指桑骂槐的话术对他宋于烟可不好使，有本事就来他面前，没本事那他便不屑。只见那答应白氏跪在沈佩香面前，低着头抽泣着，模样可怜极了。沈平娘娘，求您饶恕嫔妾，嫔妾真的不知道哪里做错了，惹得您这般恼怒。但求您看在荣妃娘娘今日大喜的面子上，饶了嫔妾吧。呜呜。虽说白岩这话说的故意，但却是结结实实的落在了莫瑾的心上。莫瑾挑了挑眉，微微蹙起眉毛，瞥了一眼沈佩香。在他进封之日，在永乐宫动手打人，实在是不给他面子。行了，动不动就出手打人，还有没有半分一公之主的气度？回去抄一百遍佛经静心，好好记得后宫姐妹情分。莫瑾摸了摸手上戴着的金色镶红宝石护甲，能在穆妃面前如此一回，也算是满足了他的虚荣心。穆婉的孩子比他多一个又如何？他有封号，便是众妃之首，便能压他穆婉一级。宋于烟的眼神掠过了在场的每一个人，将他们的信息都一一看在眼里。有极为厌恶的荣妃，有无感的才人们，也有好感度比太后五十点还要高的。妃木婉，年龄二十二，状态怀孕，性格随和，好感八十八。婕妤妤，李如，年龄十九，状态健康，性格活泼，好感九十。婉姐姐与如如的好感度令宋雨嫣极为安心，能在深宫之中得此好友，实在是难得。如此，宋雨嫣也能卸下先前的防备了，最起码。不必在他们面前也过得那般紧张疲累。他们二人的性子，宋于烟也是极为喜欢的，相处起来很舒服。反倒是林姐姐的属性让宋于烟眼前一亮。平秦玲，年龄二十一，状态健康，性格安静、胆小、好感九十五。性子虽然是胆小，但这好感度竟然快到一百满分的了。想来他是极为看重宋于烟对他的救命之恩的。如此也算是宋于烟救人一命的正向反馈了。旁人的好感度果然如他所料般的低，甚至还有几个是负数，达到了厌恶。比如沈佩香，比如如今风头正盛的荣妃娘娘。今日这场面，宋于烟先前与春华商议的计划也只能暂且推后了，得等到莫瑾的风头过去了才好下手，不然风险太高。若是被查出，那可就得不偿失了。就让他再在荣妃的位置上得意一段时间吧。那杯茶他不会忘记的。若非有春华在，他可就真的再也没有生养的能力了。从永乐宫出来之后，宋于烟便被李如神秘兮兮的拉到了一旁，支支吾吾的模样，问他怎么了也不说，愣是等到了钟翠宫内殿
，才磕磕巴巴的开口：“嫣儿，我想，我想要你爹爹从宫外寻来的坐胎养生汤的药方。宫中御医的汤药我都喝了个遍，也没成效，实在是不想再喝了。但我还想试试你这个。”宋于烟一听，原来还是球子这回事。如如的性子活泼，自己还是个孩子模样呢，便整日想生一个孩子。不过也是，后妃频频遇喜，如如这般喜爱孩子，看着便羡慕。春华，去将爹爹送来的药方给如如拿来。说罢，便拉着李如的手，要么说看美女和帅哥能延年益寿呢。宋于烟瞧着一袭粉色纱裙，娇滴滴的李如越看越喜欢。林平说，到底只是在他身边求个庇护，而如如与婉姐姐却是不同的，性子好，待她更如亲姐妹一般，算得上是宋于烟在后宫之中最在乎的人了。等我也生下皇嗣，咱们姐妹三人的孩子便能一同长大，往后在这深宫里可就有意思了。我最喜欢小孩子了，嘿嘿。李如从春华手中接过药方，满脸。憧憬着有孕后的日子，嫣儿是比他后进宫的，如今也有孕在身了，他可得加把劲了。嗯，一会就去找陛下生孩子去。看着如如这般明媚不掺杂算计的笑容，宋于烟便觉得舒心。温柔如水的婉姐姐与灵动活泼的如如，就是她在深宫里的光。宋于烟暗暗在内心发誓，势必会保护好这抹光亮，不被有心之人玷污才好。两人的话还没聊完呢，穆飞身侧的小丫鬟便踏着小碎步赶了过来，见过两位小主。我家娘娘新得了陛下赏赐的麒麟西瓜，邀请两位小主过去一同品尝呢。李如拉着宋于烟的手，立刻站起身来，就要往翊坤宫走去。婉姐姐总是这样，有什么新鲜玩意儿便想着他们。从前是只有如如一个，如今还带上了烟儿。婉姐姐，这外邦进贡的麒麟瓜那么少，陛下还赏赐给你了，也好让我与烟儿沾沾光，尝尝这外邦的西瓜是什么滋味呢。李如刚拉着宋于烟的手走进翊坤宫的内殿，便看到雪儿眼巴巴地看着桌子上用兵器冷着的西瓜。虽然如今正处炎炎夏日，但木婉与宋于烟都有身孕，不能吃太过于生冷的食物，便只能由丫鬟将冰块的冷气扇给西瓜，也算是凉的了。如姨姨、燕姨姨，你们总算来了。母妃说你们不来就不让雪儿吃，雪儿等了好久呢。四岁大的耶律吉雪正是喜欢吃零嘴的年纪，见李如与宋于烟过来了，一把扑到了如姨姨的腿上撒娇。燕姨姨的肚肚里也有小宝宝，她是知道的，便不能像往常一样扑过去撒娇了。不得不说。耶律吉雪身为昭庆帝的长公主，即便年幼该有的规矩也是一分不差的。李如笑着捏了捏雪儿的小脸蛋，从桌子上拿起一块西瓜递了过去：“瞧你贪吃的，快给！如依哪受得住你这般撒娇啊？快吃吧！”趁着吃西瓜的功夫，木婉命丫鬟从里屋拿了一个托盘过来：“嫣儿，你过来。”木婉冲着宋于烟招了招手：“我知道你不善刺绣，但投一个孩子的小物件也得上心准备，这是我这些日子亲手缝制的小衣物，你瞧瞧。”宋于烟从托盘上拿了一件小娃娃穿的衣服，细细的摸索了一番。婉姐姐心思细腻，这些衣物均是用了最好最柔软的面料，那一双虎头鞋更是惟妙惟肖。她想的比宋于烟这个头一次当娘的人全面多了。多谢婉姐姐了，这些我倒是没想到。既然婉姐姐都为我准备好了，那我便省下许多功夫了。嘿嘿。宋于烟招了招手，命春华将这些衣物都收了起来。末了，木婉的神色变了变，侧身在宋于烟耳边说起了悄悄话：“内务府那些最容易被人下手脚。”一岁前的娃娃不会说话，嫣儿你可得小心着养护，莫要步了荣妃的后尘。第十九章，琴瑟遇险早产。荣妃在二皇子之前还生养了三公主耶律锦晴，瞧着名字便知道这孩子有多得陛下的宠爱。三公主出生之时，天降彩霞乃大吉之兆。可惜那孩子刚出生半年便夭折了，成了荣妃最大的心病。好在来年荣妃又生下了二皇子，得以慰藉。到底还是个可怜人啊！提起宫中就是。木婉也是叹了一口气，锦晴那孩子他也瞧过，长得白白净净的，极为可人，可惜却是挡了某些人的路了。按着年岁一算，宋于烟便知道其中可能掺杂的人或事。古人最为迷信，三公主出生的时候，天降彩霞，被官员们称为大吉之兆，是好事，但也是莫大的祸端。毕竟长孙皇后的嫡二公主与三公主的年岁相差不过半月。一想到这儿，宋于烟便觉得浑身发毛。高位之人手上难免沾血，但令他发出的是。长孙皇后竟然对一个尚在襁褓中的女孩下手，公主有什么错？孩子又有什么错？宋于烟想过一万种刀人的方式，但也没想过对一个小娃娃出手。长孙皇后，平日里看着如此端庄仁慈的人，动起手来这般狠毒，也难怪讨不到太后娘娘的喜欢了。往后的一段日子里，宋于烟安静了许多，老老实实的在钟翠宫里养胎，也与春华、秋实制定了不少应对各种紧急情况的计划。昭庆帝那狗皇帝不办事。养孩子还得靠自己，孩子的安全就是宋于烟的逆鳞，谁也碰不得。李如也勤快，自打喝了宋爹爹的做胎药之后，便总去找昭庆帝
，再加上荣妃的恩宠不断，昭庆帝也是分身乏术，就连去看皇后的次数也少了些。后妃们即便是心有不满，也不敢妄言。一个是最得陛下宠爱的李婕妤，一个是风头正盛的荣妃娘娘，哪个都惹不得啊！春华，本宫怎么瞧着肚子这么大？都快要赶上晚姐姐六个多月的肚子了，莫不是本宫最近吃的太多胖了？宋于嫣站在昭庆帝赏赐的全身铜镜前来回看。他这肚子才四个多月，实在是大的有些不正常。正在收拾首饰盒的秋实停下了手头的活，走到了宋于嫣跟前。娘娘的脉象都很正常健康，如此便只有一个可能。娘娘您怀的是双生子。秋实摸着宋于嫣的脉象说道：“双生子是好也是不好，若是一男一女或者两个公主便可相安无事，但若是两个皇子，身子弱的那个便要被立即处死。这是宫廷千百年来的规矩。”宋于嫣心里也清楚。不由得皱起了眉头，好孩子，你俩可一定得是哥哥和妹妹，可别让娘亲遭罪啊！宋于嫣轻轻抚摸着隆起的肚子，呢喃道。泡完了脚之后，宋于嫣刚准备躺下睡觉，便听到宫外一阵嘈杂的声音。这时，春华便从殿外走了进来：“主，冷宫里那位出事儿了，太后娘娘召您过去呢，快给本宫换身衣服，简单梳妆一下。好歹也是平位了，如今的宋于嫣再也不必自己走路，不论多远的路，也有四台叫撵，她是一点也不累的。”随着头上的步摇来回摇摆，宋于嫣总算是赶到了慈宁宫。臣妾参见太后娘娘，不知太后深夜召臣妾所为何事？宋于嫣也没说那么多，直接询问主题。座上的太后娘娘褪去了华贵的服饰，穿着暗纹的睡袍，微微皱眉。宋平，冷宫里那位早产八成是有人陷害，情势如何哀家不管，但皇嗣必须安然无恙。你立刻带着哀家的懿旨到冷宫去保下皇嗣，送到哀家这儿来。宋于嫣点了点头，微微伏身，是。臣妾领旨。慈宁宫到冷宫的距离可不近，一路上宋于嫣说了好几遍快些。一旁的春华便提醒着抬轿的太监，稳稳当当的。冷宫里的皇嗣固然重要，但他们家小主肚子里的更重要。远远的瞧着冷宫宫墙上长出来的杂草，宋于嫣便觉得心里不舒坦。这还是他头一次来冷宫，从前他连靠近都不敢靠近，到底是整个皇宫中阴气最重的地方。一靠近，宋于嫣便觉得浑身发冷。好在春华机灵。提前带了件披风给宋于嫣穿上，晦气的东西，害得让我们到这冷宫来接上，真是倒了八辈子的霉了。还没走进琴瑟在冷宫居住的房间，宋于嫣便听到了里面接生婆的咒骂声。也是在这宫中，势力眼之人最多，有恩宠，有权力，那便是人上人。到了这冷宫里，那便是连奴才都不如的下贱之人。主儿，您怀着身子，还是让奴婢进去吧。秋实，你陪着主。春华上前一步说道：“这生产之地的血腥气大。”可莫要冲撞了主肚子里的小主子才好。宋于嫣捂着鼻子点了点头。这冷宫里什么味道都有，呛得他一阵恶心。得了主子的吩咐之后，春花便昂首挺胸的推开了琴瑟的房门。此时他代表的是主的脸面，得了太后娘娘的懿旨，自然有这份底气在的。大胆奴才，竟敢对皇嗣这般轻视对待！我奉太后娘娘懿旨，特来接皇嗣到慈宁宫。今夜皇嗣若是有什么事，你们便也到下面去陪着小主子吧。春华的声音气势十足，又带着太后懿旨，吓得那两个接生嬷嬷手都抖了几下。知道外面还有旁的正儿八经的主子在看着呢，也不敢掉以轻心了，认认真真的帮着琴瑟生产。好在虽然是八个多月的早产，但孩子和琴瑟都没什么危险。在听到孩子的哭声之后，宋于嫣悬着的一颗心总算是放下了。孩子，让我看看我的孩子是皇子还是公主。刚刚生完孩子的琴瑟脸色惨白，额头满是汗水，但还是挣扎着。想起身看看孩子，接生嬷嬷将小皇子小心翼翼地放在襁褓中包好，到里屋门口将孩子递给了春花，而后转身回去，狠狠地瞪了一眼踏上的琴瑟：“你好命，生下了陛下的四皇子，但这孩子与你没有半分瓜葛。你是冷宫里的庶人，四皇子名儿便是报给旁的嫔妃养着，连你是谁都不会知道。自作孽不可活。”第二十章，四皇子耶律幼臣，为了避免节外生枝，刚报到皇嗣之后。宋于嫣便立刻带着春花往慈宁宫赶去。太后头一次交代的事儿能办得干净利索，她心里也舒了一口气。哀家的小皇孙孙在冷宫真是遭罪了。宋平，你回去歇着吧，明儿便什么事都没有了。太后亲自抱着四皇子，喜爱之情溢于言表，话语中也告诉了宋于嫣对于今晚这件事的处理态度。不言不语，是臣妾告退了。离开慈宁宫之后，宋于嫣坐在回宫的轿辇上，神态疲惫地揉了揉太阳穴。琴瑟的孩子是好好的生下来了，往后他的事也不少。今晚之事，你们几个但凡敢透露出去半句，本宫便将你们的舌头拔了。宋于嫣的语气淡淡的说着狠话。
，他当然放心。春花与秋实，防的是这四个抬轿碾的小太监。琴瑟早产之事，一看便知道是有人下了黑手。但宫中人多眼杂，宋于烟也不好在凭这般低位做那个出头鸟。宫中之事，真如婉姐姐说的那般，须日防夜防啊。次日一大清早的，宋于烟便被春花给叫起身了。今儿早晨，太后娘娘下了一旨，要满宫后妃与昭庆帝一同到慈宁宫去。宋于烟身为一个小小嫔位。就算肚子里揣着黄四，也不敢迟到。简单的用了一点早膳后，便来到了慈宁宫。后妃们都知道今儿昭庆帝要来，刻意的打扮了一番。宋于烟远远的瞧着，如同百花争奇斗艳般迷人眼。不过还是一眼便瞧见了他的两个好姐妹，婉姐姐、如如。李如照旧还是一袭粉色罗裙，样式来回变化，颜色始终如一。想来她也是真的喜爱这娇娇嫩嫩的粉色了。木婉倒是换了一身符合妃位身份的橙红色工装。发髻两侧戴着珍珠步摇与牡丹花簪，看着华贵极了。嫣儿，你可慢些，如今怀着身子呢，性子还如从前般活泼。我瞧你这肚子里，怕是两个黄四吧？若是一胎变得一儿一女，那可真是天大的福分了。木婉比划了两人的孕肚，笑着说道：“彼时后妃们也都来齐了。太后身边的木西嬷嬷到殿外，请众位娘娘进殿入座。太后娘娘驾到，皇上驾到，皇后娘娘驾到。”随着一声尖锐的太监喊声，刚坐下的嫔妃们又纷纷起身接驾。都坐下吧，哀家今日叫你们都过来，是为一件事。木西，太后朝着身后轻轻挥了挥手。昭庆帝的眼神扫过木婉与宋于烟两个有孕的后妃之后，看向了上座的母后。母后，明儿便是六月十五请安的日子了，您今日照晨过来，想必是有什么要紧事吧？话音刚落，木西嬷嬷便从内殿走了出来，怀中还抱着一个由明黄色襁褓包好的孩子。看到小皇孙之后，太后换上了格外慈爱的眼神。皇帝，瞧瞧吧。昨儿夜里在冷宫出生的四皇子，哀家得了消息之后，便先接到了慈宁宫。皇帝，这算是宫中的要紧事吧？<笑>昭庆帝与太后两人相视一笑，后宫皇嗣绵延，自然是一件天大的好事。至于太后所言是在冷宫出生的，昭庆帝也就明白了，这孩子的生母是秦色。林平，你上前来。昭庆的冲着坐下的秦玲招了招手。这孩子虽生于冷宫，但未来蓬勃可期。又是朕下了早朝后见到的第一面，便取名为耶律幼臣吧。以后四皇子便养在临平西下，母后您看如何？太后笑着点了点头。昭庆帝安排的这般详细，他一个老太太又能再说什么呢？见临平接过皇孙后，才开口：“皇帝安排的极好，只是嫔位到底是低了些。临平既养了四皇子，那便敬为荣华吧。”因祸得福的秦陵一连进了两次未分，心中欣喜极了，连忙俯身行礼谢恩，臣妾多谢太后娘娘与陛下怜爱。定会好生养育四皇子，不负陛下与太后娘娘托付的。看着怀中的小皇嗣，秦玲心中百感交集。以后他也有孩子了，他一定会将四皇子视如己出，好生养育的。末了，太后又关心了木婉与宋于烟几句，交代了皇帝要重视皇嗣绵延，后宫与陆军战的一些老生常谈后，众人才散了去。哼，本宫当是有什么重要的事，原来咱们都是来给林荣华当陪衬来了。沈佩香瞥了一眼从他身边经过、正抱着白白得来的皇子的秦玲，冷冷地哼了一声。沈佩香的附庸者答应安方月，也连忙点头。谁说不是呢？无非就是去冷宫住了几天，便白白得了个皇子，他还真是好命。有沈平在前面挡着，安方月也不怕说高位娘娘的坏话了。跟着沈佩香的话，便往下说：嫉妒、羡慕与恨意都溢于言表。秦玲的脚步顿了顿，看了看沈佩香，又看了看安方月，安氏。你一个小小的答应，如何敢在本宫面前说本宫的不是？实在是胆大包天。说话间，语气还是有些绵软。没办法，秦玲的性子就是这般安静、胆小，难得为怀中的孩子硬气一回，也没强势到哪儿去。我我说你的话有假，无宠还不能生你得意什么？无非就是养了自己姐姐的孩子罢了，害得亲姐姐在冷宫受苦受难。哼！安方月在沈平的支持下，完全没把刚刚进了未分的秦玲放在眼里。养了四皇子又如何？秦玲无宠，新人入宫四个多月了，她才因为昭庆帝宠幸满后宫得了一次恩宠，再加之身子受损，无法生育的事情，满宫皆知。安方月还真不怕秦玲什么。你，我姐姐秦色是自作自受才进了冷宫，与我何干？你们，你们莫要颠倒了黑白。气不过的秦玲见怀中的四皇子有吭吭唧唧想哭的兆头，便只能忍着羞辱，先回了翠微宫去，哄好了四皇子，重新睡下之后，一个人默默的在内殿黯然神伤。他真是太没用了，连一个小小的常在都敢当面欺负他，这般懦弱，如何能保护得好他的成啊？第二十一章，狄公主生辰宴，往后的几日，后宫热闹了许多。
。昭庆帝与长孙皇后的嫡二公主耶律楚义，三岁生辰马上就要到了，宫中难得如此幸事，再加之是皇上唯一的嫡公主，自然是要大办的。长孙皇后与礼部忙了好几日，才将宴会准备妥当，宴请后妃与皇亲国戚们一同享乐一番。宋于嫣自打有孕之后，便低调了许多，一身天蓝色山茶花纱裙，中规中矩的坐在宴会人群中间。与如如和婉姐姐有说有笑的吃着御膳。今夜的宴会主角是长孙皇后和楚艺公主，没他们什么事，他们也只需吃吃膳食，送礼便够了。已经三岁的嫡公主耶律楚艺被昭庆帝抱在怀里，父慈女孝的画面被在座的所有人都看在眼里，众人都起身恭贺，唯有荣妃一人喝着闷酒，眼神中满是悲凉。也是，若她的景琴还活着的话，如今也该三岁了，会趴在她膝下娇娇的叫着母妃。灵动的模样一定可爱极了，也会得到陛下的宠爱。他那出生便带着大吉之兆的皇儿，只怕长大了些，生的要比这嫡公主还要可爱。可惜，可惜。想到这儿，荣妃又是一杯闷酒下肚。旁人高高兴兴的庆贺，唯有他一人遭受着如刀绞般的心痛。宋于嫣看着，脑海里蹦出了一句话：“可怜之人必有可恨之处，自身遭遇再痛苦，也不是莫景对他下毒手的借口。”嫔妾恭贺楚一公主三岁生辰。特意准备了一只小巧的点翠簪子，戴在公主头上定会好看的。一向默默无闻的才人洛西站起身来，拿了一只缩小版的点翠簪子，的确是适合年幼的嫡公主佩戴。她虽然位分低，但据春华打探来的消息看，洛才人一直都是皇后党的人。不过依附于皇后的好处可真少，孩子没怀上，位分也不给，长孙皇后还真是抠抠搜搜的。想到这，宋于嫣的眼神扫了一遍后妃们，竟发现。平位以上的后妃，没有一个如洛才人，一般是皇后党的中心之人。荣妃莫景可能与皇后有着一命的恩怨，自然好不到哪儿去。婉姐姐与如如自然也不是。林荣华近来与宋于嫣较为亲近，瞧着与皇后的关系也就那样，极为普通。沈平就更不必说了，他是太后的人。如此算来，皇后在这后宫虽然称得上一句随和宽厚，但人缘真是不怎么样。朕也有礼物要送给朕的小公主李福全，拿上来吧。昭庆帝爱不释手地抱着楚艺公主，自宴会开始之后，是一刻也没撒手。想来也是长孙皇后教的好，楚艺公主最会讨昭庆帝的欢心，小嘴儿像是抹了蜜一般，父皇父皇的叫着。李福全得了吩咐，将昭庆帝事先准备好的东西呈了上来，是昭庆帝早前从国库里选了最好的一块暖玉，为楚艺公主打造的一块雕黄玉佩。臣妾代楚谢过陛下，长孙皇后浅浅笑道。看不下去的荣妃皱着眉头离开了宴会大殿。长孙皇后也只是瞥了一眼，继续笑着与昭庆帝耳语：“宠妃如何？养育了皇子又如何？他长孙逸飞是皇后，是皇上名正言顺的妻子，便是底下这些后妃们比不上的。他的孩子出生便带个嫡字，生来便比那些庶出的皇嗣高贵一等。旁的皇嗣生辰可没有这般大的排场。”思索着，长孙皇后的目光扫视了一遍后宫中育有皇嗣的后妃：荣妃、穆妃，还有林荣华。不过如此罢了。宋于嫣远远的。将长孙皇后眼底的狠意全数看在眼里，这长孙皇后果然不是什么善茬。待众人都一一献上为楚一公主准备的礼物之后，这宴会才算是到了尾声。昭庆帝决定今夜宿在皇后的坤宁宫里。婉姐姐以有孕身子不适为由，领着如如与宋于嫣早早的离开了宴会，各自回宫休息。如今的穆婉与宋于嫣倒是想法极为一致，那便是好好养胎，顺顺利利的生下皇嗣比什么都重要。这生辰宴还真是没意思。多的是想凑到长孙皇后跟前阿谀奉承的第一位妃子，也没发生什么意外，实在是无趣。李公公，代本宫多谢陛下赏赐宋于嫣，领着春花与秋实笑道：“每每李福全来钟翠宫送赏赐，他都会塞一个荷包给他，这次当然也不例外。到底是昭庆帝身边的贴身太监，搞好关系总是没错的。多谢宋平娘娘，您带奴才这般好，真是让奴才心里感激。”李福全收好了荷包，凑近了宋于嫣身侧，奴才便多一嘴。今儿陛下是想起了娘娘的好，但念及娘娘您有孕在身，便传召了答应白事事情。李福全低声说着，宋于嫣自然知道他这是什么意思。答应白事，还真真成了他宋于嫣在狗皇帝那儿的替身。多谢李公公提醒，本宫记下了。笑着目送李福全离开钟翠宫的大门之后，宋于嫣的脸便瞬间垮了下去。身边有一个学人精分他的宠爱，任谁碰见这事都高兴不起来啊。春华，这几日你可留意白岩的动向了。宋于嫣一手扶着腰，就要往内殿走去。春华是他在整个后宫里打探消息的人，后宫里有什么风吹草动的消息，都是春华与那些熟知的丫鬟太监们那得知的。主儿，白岩真真是不要脸的。你养胎这段日子洗素净，他的衣物便也换成了与您相似的。
。有一次，奴婢到御膳房去取燕窝粥，大老远的瞧见了白答应，还以为是您出来走动了呢，实在是模仿的太像了。听了春华的话，宋于烟不由得叹了一口气。从前白爷儿模仿着他一袭红纱裙，获得陛下恩宠也就罢了，如今还更变本加厉了。往好了说，是看得起宋于烟的恩宠，有意效仿。可祸端更多，万一白爷儿动了什么歪心思，末了将黑锅甩给宋于烟。那到时候可真不好解释了。这白爷儿留着总归是个隐患啊。第二十二章，孪生姐妹。六月十五是每月两次到皇后与太后宫里请安的日子。宋于烟早早的被春华叫起身来，梳洗打扮一番后，简单的用了些早膳，便坐着轿辇去往坤宁宫。怀孕的月份越往后，她这行动便越发不便。多亏了平卫的轿辇，免去了她许多麻烦。想到这儿，宋于烟不由得在内心感慨道：“得宠的好处还真是多。”怪不得历届后宫斗争的你死我活，为了金银珠宝，为了教辇，为了权势，那必须得打起精神来争啊！安方月，打狗还得看主人呢，我的贴身丫鬟岂容你教训？刚过了一个转角，宋于烟便听到了一阵吵闹声，似是答应安方月与白眼起了争执。春华见主起了兴致，便立刻伸出手，让四个抬轿辇的小太监停下脚步。一墙之隔，刚好够宋于烟将另一边的对话全数听进耳中。哼。不过是一个靠着手段勾引陛下上位的奴婢罢了，还真当你自己是主子呢？还敢在我面前摆架子？安方月的性子，宋于烟是早有了解的，在高位娘娘面前做小伏低，在好欺负的人面前趾高气昂的。你，你不过是仰仗着沈平罢了。我可是宋平娘娘的表妹妹，我上面可是礼节于于穆妃娘娘。宋平有孕的这段日子，她的恩宠都是我的，我们就如同孪生姐妹一般。怎么，你一个小小的答应，还敢在我面前放肆？单单看白岩这张脸，与宋于烟相像之处，无非就是大家都有两个眼睛一张嘴。但白岩强就强在模仿上，不仅穿着打扮日日学着宋于烟的喜好，就连手势、说话方式也学得有模有样的。一霎之间，安方月还真被他的话给唬住了。要知道，沈佩香和宋于烟虽然都在平位，但两者的差距可不是一星半点。宋平怀有身孕，顶上还有两位姣好的高位娘娘，饶是沈佩香都不敢招惹。安方月一双眼珠子一咕噜。冷哼了一声，便直接甩袖离去。哼，我们走。他虽然狗仗人势，想借着沈佩香的名号打压白岩，但也不敢为沈佩香招惹祸端，只好悻悻离去。白岩见状，轻蔑的笑了一声，快步超过了前面刚刚离去的安方月，大摇大摆的往坤宁宫走去。而在另一边，听完这番对话的宋于烟，此时竟有些语塞。他原以为白岩只是喜欢模仿他，有意留心防着他就够了，没成想，白岩竟然还打着他表妹妹的名号招摇撞骗。四处树敌，春华，宋于烟依靠在轿辇上，淡淡的唤了一句：“走吧，稳当着点，主儿不喜颠簸。”春华交代了抬脚的小太监们，而后凑近了宋于烟身侧，暗自点了点头。他们主仆三人的感情极好，默契十足。有些事情不必言说，只一个动作，一个眼神便都明白了。竟敢这般利用主儿，也是时候让白岩吃些苦头了。到了坤宁宫之后，宋于烟便直接坐到了属于他的位置上。与如如和婉姐姐有一搭没一搭的说着闲话，倒也没刻意往白岩的方向看去。臣妾给皇后娘娘请安，娘娘万福金安。见长孙皇后从内殿里出来了，众妃嫔便一同起身请安。到底是前几日被昭庆帝宠爱了一番的，今日一见长孙皇后容光焕发，脸上的笑意也重了几分。平身吧，林荣华，四皇子这几日可还好？本宫这段时日公务缠身，也没抽空去看看四皇子呢。他养在你那儿，可还听话？长孙皇后坐在后宫女人们人人羡慕的皇后宝座上，摸了摸手中的手串玉珠后，便开始逐个问话。今日的秦陵照旧还是一身宝蓝色的罗裙，看着清新素雅。启禀皇后娘娘，臣儿乖巧，养在臣妾身边可听话了，能吃能睡的。一说起四皇子耶律幼臣，秦陵脸上的表情便温柔了许多。长孙皇后点了点头，而后又看向了穆婉的方向。穆妃妹妹与宋平两人也得小心着身子，争取来年为陛下再添两个皇子才好。穆婉还没来得及开口谢皇后的关心呢，坐在一旁的荣妃便把玩着扣单，冷笑了一声：“怀孕生子何其艰难，有能耐怀上也得有本事生下来养大。”若是旁人听了荣妃墨景这句话，早就恼了。但宋于烟可不傻，与墨景之间的表面情分还是得维持着。再者，这句话是他说来呛长孙皇后的，婉姐姐都还没开口，他就自然一笑而过了。长孙皇后脸上的笑意僵硬了一瞬，而后又恢复了正常。近日本宫听说。答应白氏即位受宠，可寻过太医把脉。后宫自宋平之后，便许久未传出喜事了。一句轻飘飘的话，便将宋于烟连同白岩儿一同送上了风口浪尖的位置上。坐下的宋于烟只得深吸了一口气，这长孙皇后还真是看不得后宫一日安宁啊！
。也难怪，如今掌控六宫的权力都在太后手里。长孙逸飞虽贵为皇后，但却没有实权，想来心里急得很呢。白岩娇俏的笑了笑，轻声说道：“多谢皇后娘娘关心，嫔妾今日回宫便寻太医过去看看。”嗯，后宫姐妹们当以为陛下绵延子嗣为重。本宫自然希望你们都如同本宫一般儿女，环绕膝下。长孙皇后提起她的那一对嫡子嫡女，脸上才终于露出了一抹真情实意的笑容来。满宫上下也唯有木婉与她一样，有着儿女双全的殊荣了。罢了，今日太后抱恙，不必过去请安，本宫便不留你们了，各自回宫歇着去吧。锦荣，陪本宫去看看大皇子的课业。长孙皇后摆了摆手，便由着贴身姑姑锦荣扶着离开了外殿。大皇子是中宫唯一的皇子，自然得到了长孙皇后的全部心力培养。与其在这和嫔妃们浪费大好光阴，还不如去上书房陪陪他的嫡子差。回宫的路上，宋于嫣照旧与婉姐姐、如如三人走在一块。今儿闲来无事，他们仨便想着到福园殿逛一圈。李如祈福求子，宋于嫣与穆飞婉姐姐则是为腹中的皇儿祈福。穆婉在中间走着，三人迎着清晨的晨曦，往皇宫的最高处福园殿走着。如如，待我腹中这个皇儿生下来之后，抱去你宫里养着吧。第二十三章，四皇子满月宴突变。叶儿还小，我也照顾不过来两个小娃娃，正好抱你那个，算是为我分忧也好。木婉口中的叶儿，便是他的小儿子三皇子耶律幼印，是个刚满一岁只会哭的小娃娃，正是闹人的年岁。好几次宋于嫣与李如去婉姐姐宫里溜达，都能听到叶儿那强劲有力的哭声，实在是如同魔音绕梁一般，令几人头疼。李如微微皱起眉头，撅起粉色的嘴唇嘟囔：“婉姐姐，你这是何意？我可不要你的孩子，我将来要带自己的孩子的，你的皇儿。”你自己养在膝下，陪着雪儿和燕儿啊，总归是有奶娘带着的，两个三个的都是你的皇儿，孩子总是得养在自己跟前才亲的。别看李如是三姐妹中唯一没有怀上孩子的，但这大道理讲起来还真头头是道的。宋于嫣倒是不意外，婉姐姐会有今日此番。高位娘娘们如今除了如如，膝下都养育着皇嗣，饶是不能生育的秦陵也养着四皇子，唯有李如一人没有皇嗣傍身，终究是会被人诟病的。婉姐姐，我知道你对如如的心意。不过如如她还年轻，此事倒是先不必着急，有你我在，谁敢说如如的不是？宋于嫣凑近了木婉跟前说道。见李如这般抗拒抚养非亲生的皇嗣，木婉也只好将此事作罢。也是，如今她和嫣儿膝下皇嗣繁荣，将来就算如如真的，也好云一个到她膝下傍身。这番周折过后，李如是日日多喝做胎药，还听了宋于嫣的话，每日晨起锻炼身体，可谓是为生养孩子做足了万全的准备。时间转瞬即逝一个月，眨眼间。四皇子耶律幼臣便满月了，在秦陵的悉心照料下，四皇子总算是摆脱了刚出生时小猴子般的模样，如今养得白白胖胖的，格外喜人。到底是昭庆帝的第四个顺利出生的皇子，农历七月十五这日刚一下早朝，昭庆帝连朝服都来不及换，便面带喜色的赶到了秦陵所在的翠微宫中。皇帝都到了，后妃们便也加紧了梳妆打扮的进度，陆陆续续的赶到了翠微宫，不大不小的一个宫殿。此时，主子丫鬟占了满园，热闹极了。母后，朕瞧这晨儿被林荣华养得极好，费心了，不如便进为贵嫔吧。昭庆的怀里抱着酣睡中的四皇子，带着薄茧的手指轻轻摸了摸小脸蛋。只是这番话一出，倒是令众妃嫔们都愣了一下。要知道，荣华乃是正六品的位分，而贵嫔是正五品，而这之间还隔了一个从五品的婕妤之位呢。昭庆帝此举分明就是要秦陵的位分高于五子的李如，只是一瞬。众人便都明白了昭庆帝的深意，他这么做也是为了给四皇子一个足够位分的母妃，平衡后宫。到底是养育了四皇子的后妃，位分太低了不妥。太后手里拿了个拨浪鼓，全然不在意其中的深意，那就按皇帝说的办。生养皇嗣的后妃是该重赏，你们的肚子可都得争气，一个个如花似玉的年纪，多多为皇帝开枝散叶才好。太后的眼神一直看着四皇子，笑呵呵的，可这语气分明是在敲打众妃，想要往上爬，肚子就得争气。仅凭着一张脸蛋，婕妤就是顶天的位置了。哇呜哇呜哇呜，说话间，昭庆帝怀中的四皇子突然哭了起来。秦陵连忙让奶娘将四皇子抱下去喂奶，但一墙之隔，昭庆帝却听着四皇子的哭声，丝毫不减。他虽喜欢皇嗣，但这哭声实在是惹得人头疼。昭庆帝听着，不由得皱起了眉头，询问起秦陵、秦贵嫔、晨儿这是怎么了？怎么奶娘抱下去还是止不住哭？秦陵瞧见陛下有些生气了，便立刻跪在地上。臣妾有罪，这几日臣儿身子不适，连连发热几日，都怪臣妾没有照顾好。虽然魏芬已经被晋为贵嫔了，可秦陵胆子小是一点都没变。昭庆帝不过是皱了皱眉头问话，他便直接跪下，身子都止不住的害怕颤抖。皇上
，不好了！四皇子今日又发热了，身上身上还起了疹子。一奴婢看是是天花。一个丫鬟突然冲进殿内，哆哆嗦嗦的开口，话音刚落，便吓得众妃连忙用帕子捂住口鼻。天花在古代可是能要人命的病症，而且传染性极强，如此四皇子可就危在旦夕了。招庆的紧皱着眉头，语气中都带着浓浓的怒意，那还愣着干什么？去请太医，封锁翠微宫。刘秦桂平在此照顾四皇子，母后，今日的满月宴还是先作罢了。而臣先送您回去，让太医给您把把脉。嗯，众妃也都回去吧。末了，昭庆帝便与长孙皇后一同陪着太后离开了翠微宫。这三位离开了之后，众妃们便都踏着小碎步离开了这儿，谁都不想染上天花。如如、嫣儿，你们二人回宫之后，可得满宫上下熏醋。今日这衣裳便扔了吧，这几日可莫要再出来走动了。木婉微微皱起一双柳叶眉，仔细的交代着。宋玉烟点了点头，熏醋已经是古代能用来消毒杀菌的最好的方式了。婉姐姐，你快回宫吧，燕儿和雪儿还小，这段时日得由你多费心了。末了，三人便各自散去，回到了各自的宫中。好端端的满月宴被突如其来的天花给搅黄了，如今整个皇宫都人心惶惶的，生怕天花散播开来。更有甚者，称林桂平命中克子，害得四皇子好端端的竟得了天花。怕是撑不过十日了，而天花的急性发病期也正好是十日。陈儿，你若是有什么事，可叫母妃怎么活得下去啊？呜呜。第二十四章，请陛下怜惜臣妾。如今的秦陵虽贵为贵嫔，但身边伺候的人却少得可怜。除了秦陵的贴身丫鬟与四皇子的奶娘之外，再无旁人伺候了。虽然只养了一个月，但秦陵对四皇子已经视如己出。看着孩子身上的疹子以及持续不退的高烧，只得亲自照顾。谁都怕染上天花，导致小命不保，一个个的都不敢到翠微宫去伺候，就连住在翠微宫偏殿的安方月都搬了出来。卓儿，您私自离开翠微宫，咱们往后住哪儿？安方月身后的贴身丫鬟小声询问。后妃的住所在内务府，都是有记录的。安答应这般私自搬离，恐怕会惹恼了长孙皇后。再者，等天花结束之后，与林桂平那儿，怕是要撕破脸了。瞧你那胆小的模样，皇后算什么？走。随本小主面圣去，安方月高傲的仰起头，抬脚便往昭庆帝的养心殿走去。眼下翠微宫有意，可是他翻身得宠的好机会，在这深宫之中，恩宠才是底气。答应的位分实在是不够看的，处在后宫中最低等的位置，任谁都能欺负到头上。这种日子他早就过够了。安方月一心便想着，他得往上爬，爬到没有人敢欺负他家世低微的位置上，享受属于他的荣华富贵。安小主，您到这儿有何事寻陛下？李福全面无表情地看着眼前的女子，守在养心殿外，他每日见过太多想争宠爬上龙床的女子前来不自量力了。区区一个答应，也想无照面圣，实在是异想天开。安方月被拦下后也不恼，毕竟眼前这位可是皇帝身边的红人，他得罪不起。李公公，求您通报一声，本小主寻陛下是为翠微宫四皇子天花一事，实在是耽搁不得呀。听了这话，李福全不由得翻了个白眼，他倒是会找理由。事关四皇子。李福全不得不进去禀报昭庆帝，如此竟被安方月给完成了想要面圣的心思。进去通报之后，李福全便领着得意的安方月走进了养心殿内。臣妾参见陛下，陛下万福金安。正在批阅奏折的昭庆帝连头也没抬，只是淡淡的询问四皇子如何了。对于面前这个女子，昭庆帝并没有什么过于深刻的印象，实在是长相不出众，性子也不讨喜，放在茫茫后宫之中便想不起来的存在。启禀陛下。四皇子高烧不退，臣妾臣妾实在是担心沾染天花，请求陛下将怜惜臣妾，将臣妾从翠微宫迁至其他宫殿。安方月的表情极为害怕，似乎是真的胆小。宫殿什么的都是次要的，安方月真正想的是今晚能在养心殿侍寝。本想给昭庆帝营造出我见犹怜的弱美人既视感，可惜安方月长得不够美，昭庆帝也不喜欢胆子小的人，反倒是那句请陛下怜惜臣妾令昭庆帝顿了一下。只见他停下手中的朱砂笔，微微皱着眉头抬眼：“李福全，你让内务府给安氏安排个新住所。另外，今日晚膳传召宋平吧，朕有些时日未见到他了。”安方月怎么也没想到，他处心积虑在昭庆帝面前哭诉，竟然便宜了宋平。李福全得了吩咐后，走到安方月面前，客客气气地笑着：“请吧，安小主，莫要打搅陛下处理国事了。”是，臣妾告退。安方月不甘心地绞着手帕，但又不好在昭庆帝与李福全面前发作。只好忍着，待离开了养心殿之后才发作。今日之事简直气得他心肝疼。这么完善的计划，就连李福全都对其无可奈何。
竟然为宋平做了嫁衣。此时正在钟翠宫复习情谊的宋玉烟也没想到，自打有孕后这么久，狗皇帝竟然突然想起传召他了。春华，你赶快到小厨房去做一盘本宫入宫前教你的孜然羊肉。宋玉烟连忙吩咐：“是，奴婢这就去准备。如今他不能侍寝，做不了那个让狗皇帝日思夜想的妖妃，那就只能退而求其次，做一个拴住他位的贤妃了。”宋玉烟仔细的查看过了。昭庆帝的后宫之中，暂时还没有来自于草原的后妃。这道孜然羊肉定然是稀奇的菜品，拿去昭庆帝面前正是极好的。趁着春华在小厨房忙活的时辰，宋于烟命秋实为他简单的梳妆了一番。就算是肚子里揣着两个仔仔，他也要做整个后宫最美最辣的孕妇。到了晚膳的时辰，宋于烟领着春花准时来到了养心殿。臣妾参见陛下，起身吧。爱妃已怀有身孕，不必请安行礼。话虽这么说。但宋玉烟还是微微俯身之后，才拿着食盒走到了昭庆帝的面前。李福全，传膳吧。昭庆帝虽然说这话，但眼神一直都在宋玉烟的脸上。爱妃手里拿的是什么？宋玉烟坐在昭庆帝身侧之后，娇娇一笑，知道陛下喜欢臣妾小厨房做的吃食，陛下难得传召臣妾，臣妾便想着带过来一份。说着，宋玉烟的蜜桃色嘴唇便微微撅了起来，一副给夫君耍小性子的美人模样，看得昭庆帝突然哈哈大笑起来。而后直接一把将宋玉烟揽在怀中，一只手轻轻的抚摸着她的孕肚。爱妃可是在院镇太久没有传召你，想朕了。相比于安方月今日胆小，哭起来还十分丑的模样，昭庆帝最吃的就是宋玉烟这套娇软小女人撒娇的模样，大大的满足了他作为男子的自豪与虚荣心。此时就算是宋玉烟想要天上的星星作为赏赐，昭庆帝也愿意给。可不是吗？臣妾白日里想着陛下对臣妾的好，夜里梦着陛下，只是愿倒没有。臣妾都懂得，如今臣妾自然以腹中黄色为重。宋语嫣的话暗戳戳地撩动着昭庆帝的心尖尖，涂着红色扣丹的食指还在他的胸膛上轻轻滑动。若非顾及宋平有孕，昭庆帝恨不得现在就将这个小妖精抱进内殿给他办了。第二十五章，宋平，你个毒妇！嗨嗨，用膳吧，让朕再尝尝你的手艺。昭庆帝的嗓音沙哑，宋语嫣自然知道这是什么意思，乖乖从他身上下来。等着李福全用银针试过之后再用膳，娘娘，这是陛下特意命人为您准备的滋补血液。李福全将一个小碗放在了宋于烟面前，点明了是昭庆帝心疼他，才吩咐下人做的。宋于烟脸上的笑意更加明媚了，臣妾多谢陛下关怀，臣妾就知道陛下最疼臣妾了。昭庆帝面上没什么变化，实则内心狂喜不已。宋平的性子实在是太惹他喜爱了。嗯，有孕了便好好滋补，朕等着四个月之后。爱妃为朕生下两个健健康康的皇嗣，而后在李福全的布菜伺候下，昭庆帝与宋于烟才吃完了这顿晚膳。孜然羊肉当之无愧是最好吃的一道菜，但昭庆帝食不过三，只能吃三口，剩下的都被宋于烟给吃了。这可比御厨做的饭菜还要好吃不知道多少倍呢。用完晚膳之后，宋于烟便离开了养心殿。他如今不能侍寝，自然是要离开的。这顿饭他就算是与昭庆帝温和了感情。但一点也不耽误今夜狗皇帝该传召旁的后妃事情，这就是后宫。宋于烟倒是看得明白，内心一点感觉都没有。春华，咱们趁着天色还早，去御花园转转吧，全当是消消神儿了。宋于烟难得从轿辇上下来不行，自打被禁为嫔位之后，离了钟翠宫，宋于烟便再没自己走过路。但今儿必须得下来四处走走，实在是今夜吃的有些撑了。是，奴婢扶着您走。御花园不愧是皇宫中的散心之处。一年四季都有不同的鲜花争奇斗艳的盛放着，闻着花香，宋于烟的心情也变得好了许多。只是还没走两步呢，便看到了长孙皇后一行人也刚走到御花园来。此时的长孙皇后换下了宫裙，一袭明黄珍珠白的罗裙，尽显奢华，慈爱的看着她身侧的小男孩。即便是没怎么见过，宋于烟也清楚，这位便是长孙皇后的命根子，昭庆帝的嫡长子耶律又昌了。臣妾参见皇后娘娘，皇后娘娘万福金安。宋于烟领着春华和一众宫女上前几步，对着长孙皇后俯身行礼。末了也带着和善的笑意看着大皇子。多日不见，大皇子便又长高了，还真与陛下越来越像了呀！夸赞的话，宋于烟是张口就来，听得长孙皇后心花怒放的。做母亲的，任谁听到别人对自家孩子的夸赞，都会格外高兴，即便是长孙皇后也不例外。查儿学习累了，本宫便想着带他到御花园来转转，散散心。长孙皇后笑着摸了摸大皇子的脑袋，他的叉儿这般优秀，从小便刻苦学习，聪明伶俐。待年长一些后，太子之位还不是手到擒来？不愧为陛下的嫡长子，这刻苦用功的劲头也是像极了陛下呢。
，皇后娘娘真是有福气。看着大皇子的表情，宋于烟心里可不这么想。才五岁大的孩子，就整天逼着读一些知乎者也，真是够狠心的。正是爱玩的年纪，眼神却变得这般呆滞。哎，嫡长子的名号压力可真不是一般的大。将来他要是生养了皇子，定不会让孩子有一个这么痛苦的童年的。天色渐晚，臣妾便先回去了。假笑了这么久，宋于烟实在是不想在这和长孙皇后说那些有的没的场面话了，便想寻个由头离开。谁成想，大皇子的表情突然变得极为狰狞，白嫩的小脸瞬间变得涨红，一副喘不上气的模样。叉儿，你这是怎么了？叉儿，快传御医，这儿离中翠宫最近，先将叉儿抱去中翠宫。一群工人着急忙慌的将大皇子抱去了宋于烟的中翠宫偏殿躺着，御医更是以第一时间赶来。此事也惊动了刚准备翻牌子快回下的昭庆帝，御医，叉儿这是怎么了？莫不是也沾染了翠微宫的天花不成？昭庆帝坐在中翠宫主殿的上位之上，神情带着明显的怒意问话。先是刚满月的四皇子，如今又是他最重视的大皇子害病，难不成这后宫之中有人敢对皇四下黑手？一听到天花，长孙皇后砰的一声瘫坐在椅子上，一脸无法接受的痛苦神情，眼泪一下便掉了下来。天花可是要人命的病症。他的叉儿还那么小，如何承受得住啊？宋平，到底是不是你？本宫的叉儿早前一直好好的，怎么一在御花园碰见了你，变成了如今这般模样？长孙皇后一脸悲痛的质问着宋于烟：“你的心思可真歹毒！若是叉儿有什么三长两短的，本宫绝不会放过你。”此话一出，满宫上下的目光都转移到了宋于烟身上。长孙皇后的这番话，若是真的，那四皇子的病与宋平也逃不掉干系。一次性毒害两个皇子。就连昭庆帝也带着审视的目光看向了宋于烟，他是最为喜爱宋平，可若是牵扯了命案与皇嗣，那便另当别论了。昭庆帝身为一国之主，可不会感情用事，更没有一丝丝恋爱脑。大皇子此次犯病沾染的宫人众多，还有长孙皇后贴身照顾，若真与四皇子一样也是天花，那对玉门国皇室的影响可就是重创了。宋平，你可有什么要说的？昭庆帝的语气中满是冷漠与质问，他就是这样，爱你的时候。爱妃爱妃的叫着，恨不得将人抱在怀中疼爱；不爱的时候，一口一个宋平，听着心寒极了。不过，宋雨嫣可不怕长孙皇后的指控以及昭庆帝的冷漠，他从未做过毒害小孩子的事情，又怎会惧怕？他行得正，坐得直。启禀陛下，臣妾从未做过，还请陛下明。宋雨嫣的话还没说完，长孙皇后便直接跪在了昭庆帝面前，打断了他的话：“害人的凶手自然不会承认，可怜本宫的叉儿还那么小，那么优秀。”便被你这歹毒妇人给毒害了！长孙皇后泪流满面的哭诉着，看向宋于烟的表情，恨不得将其扒皮抽筋一般。如此毒妇，便该贬为庶人，打入冷宫。第二十六章，个个都想看宋平的笑话。谣言的威力是巨大的，更何况这话还是从长孙皇后口中说出来的。只一瞬之间，宋于烟便从一个吃瓜群众变成了众矢之的般的存在。亏得林桂平那么信任他呢，他竟然出手陷害林桂平养着的四皇子，可不是吗？就连嫡长子都敢陷害，我看宋平这是在给他未出生的孩子铺路呢吧？毒妇也配养育皇子？依我看，陛下就该下令让宋氏到冷宫里去陪秦氏才好。背后的声音一道道的传入宋于烟的耳中。那些平日里与宋于烟不对付的后妃们，如今个个都想看他的笑话。若换做旁人，早就吓得不知所措了。但他是宋于烟，自打三年前就已经做足了进宫的准备。这点子陷害与言论，他才不怕呢。只见宋于烟一手扶着孕肚。跪在昭庆帝面前，眼神没有一丝的虚浮，坚定不移的看着眼前这个决定生死的男人。陛下，臣妾没有做过伤害皇嗣的事，还请陛下明察。宋于烟的语气冷静沉稳，相比于此时泪流满面的长孙皇后，让昭庆帝莫名的对他信任了几分。皇后，你失态了。昭庆帝冷冷的开口，待太医查验过叉儿的情况后，朕自会查明真相。还不快扶皇后坐着？身为中宫如此形象，成何体统？昭庆帝的眼神瞥了一眼长孙皇后，虽然内心知道长孙皇后这是担忧嫡长子的安危，但还是气恼他不顾及礼数。此时此刻全无中宫威严，宛若一个泼妇一般。末了，又看了跪在地上挺直了腰杆的宋于烟。宋平也先坐着吧，你怀着身子，地上凉。虽然对此不止长孙皇后，前来看戏的后妃们都颇有意见，认为不应该如此厚待了嫌疑犯宋平。但昭庆帝都已经开口了，他们谁也不敢服了皇帝的面子。只好在内心暗自冷哼一声，有什么好得意的？一会等大皇子的病症确诊之后，再漂亮的脸蛋也得去冷宫待着了。约摸着过了一盏茶的时间，太医院院首才从偏殿走了出来。微臣叩见陛下。
叩见皇后娘娘。花白的头发证明了他的医术乃是整个后宫中最为了得的。见了院首之后，昭庆帝也有些着急，他也担心，万一大皇子也得的是天花。平身，文爱卿，朕问你，大皇子今日为何突然气喘？为何一张脸那般涨红？启禀陛下，大皇子并无病症。乃是对御花园中此时盛放的芙蓉花花粉有排斥之症。文太医不紧不慢地开口说道：“虽然对他物有排斥之症，并非什么大事，但大皇子症状强烈，陛下与皇后还是要仔细养着，避免大皇子再接触到芙蓉花才好。”听了文太医的话之后，宋于烟悬着的一颗心总算是放了下来。虽然他知道自身清白，以他的性子绝对不会去依仗着陷害皇嗣上位，但也担心有人陷害。还好大皇子只是普通的过敏而已。若真是天花，就算昭庆帝信任，在查案期间，他的待遇也会一落千丈。到时候恐怕能有一口猪食吃，都算是不错的了。想到这儿，昭庆帝与宋于烟的目光一同看向了正在擦眼泪的长孙皇后。行了，你们都各自散去吧。昭庆的冲着那群吃瓜后妃们挥了挥手。穆婉于李如就算是想陪着宋于烟说几句安慰的话，也只能暂时离开。待后妃们都离开之后，昭庆帝抬眼看了一眼此时才落了一滴泪的宋于烟。他的心整个揪在了一块的疼，他怎么会不知道嫣儿今日所受到的委屈？宋平先去偏殿休息吧，朕与皇后有些话要说。宋于烟撇了撇嘴，任由那滴眼泪在脸上滑落。是，臣妾告退。说话之间还带着一丝颤抖的哭腔，任谁一听都知道宋平这是委屈呢。待所有人都离开了钟翠公主殿之后，昭庆帝的目光才看向了长孙皇后。皇后，你瞧瞧，你今日所作所为，还有没有半分国母的气度？当着众妃的面污蔑宋平，手势头发乱作一团的哭倒在地。昭庆帝的双手背在身后，话语虽然还带着一丝理智的平和，但紧皱的眉头说明了一切。昭庆帝是真的动怒了，在朕眼中，你宛若一个泼妇。今日之事若是传出去，皇室的脸都被你丢尽了。皇后，你可真是朕的好皇后啊！方才情况最紧急的时候，昭庆帝将所有人的神情都放在了眼里。宋平被那般诬陷，都还能镇定自若的回话。可他自王府便亲自选的皇后呢？坐在椅子上的长孙皇后轻轻笑了一下，这已经是不知道第多少次，陛下与他这般争吵了。好在陛下还顾及他这个做皇后的脸面，每次争吵都遣散了下人。臣妾都是为了昌儿，那是我们的嫡长子啊，那般处境要臣妾如何不着急？昌儿便是臣妾的命啊！大皇子耶律右昌乃是长孙皇后在嫁与昭庆帝五年之后才诞下的嫡长子，其珍贵程度可想而知。为了正式先诞下嫡长子，早些年间王府里的那些老人，比如穆婉、莫景，可是喝了足足五年的篦子汤，差点把身子给喝毁了。长孙逸飞更是日防夜防，为了昌儿，他手上不知道沾了多少鲜血。昌儿病危，他一个做母亲的如何能不急？你先是玉门国的皇后，后才是昌儿的母亲，这个道理还需要朕来教你。昭庆帝一手指着长孙皇后，语气中全无半分夫妻情分。他们即便是从小青梅竹马的恩爱夫妻。这么多年，情分也都散了。话音落下后，昭庆的便大步流星的推门离去。如今他对皇后早已没有任何感情，每月也唯有初一、十五这两日会按照规矩到皇后宫中就寝罢了。离开了钟翠公主殿之后，昭庆帝还记着受了天大委屈的宋于烟，抬脚来到了西偏殿。一儿，昭庆帝刚推开西偏殿的门，宋于烟便立刻扑进了他怀中。虽然心中已经对这个帝王失望透顶了，但该做的表面戏份还是得做足了。更何况这天大的委屈是真的，宋于烟的眼泪更是真的。陛下，呜、嗯、呜！昭庆帝的手轻轻拍了拍宋于烟的后背，朕知道烟儿受了委屈，别怕，朕已经为你主持公道了，有朕在。第二十七章代理六宫职权。看着宋平梨花带雨的模样，昭庆帝心中极为动容。若非李治还在，他恐怕此时此刻就要为了补偿给烟儿进位分了。但他不能，烟儿刚进宫不足半年，位分便升到了一宫主位平位。若是还未生养，便在禁卫分，与规矩不符。别哭了，让朕瞧瞧。这小脸哭的，朕看着都心疼了。昭庆帝伸出手，为宋于烟擦去了眼角的泪水，轻声哄着：“朕明日命内务府给嫣儿送些赏赐补偿，可好？给台阶就下这个道理，宋于烟清楚得很。更何况眼前这个男人还是皇帝，他的耐心有限，可不能做。能哄两句，已经是祖坟冒青烟的待遇了。宋于烟也没再奢求什么。臣妾多谢陛下赏赐。”宋于烟拿帕子擦掉了脸上的泪花，冲着昭庆的扯出一个不怎么好看的笑容来，倒是将昭庆帝逗得乐开了怀。嫣儿是最贴心的，他一直都知道。好了，朕先回养心殿了，伺候你们主儿好好休息，养好了腹中皇嗣。昭庆帝微微侧头
，对着身后的春花吩咐道。末了，才与皇后一同带着大皇子耶律右昌离开了钟翠宫，对外一副恩爱夫妻的模样。可那里烂成了什么样，宋于烟都已经知道了。方才的争吵，即便是隔着一扇门，宋于烟也多多少少的听到了几句。不过，深宫中最要管好的便是嘴巴。今晚的事，钟翠宫的下人，即便是听到了什么，也都不会提起半句。宋于烟也如是。不过，现在他可睡不着，都已经被人这么陷害了。若是还睡得着，那他才是心大。春华、秋实，你们二人这几日严查中翠宫中一切蛛丝马迹，莫要让有心之人真的将四皇子天花一事栽赃到本宫头上了。宋于烟坐在床榻上，脸上敷着他亲自制作的真蚕丝面膜，默默地叹了一口气。在这深宫之中，低调遭人欺负，受宠遭人嫉妒，还真是进退两难了。今日的事，可谓是给他敲响了一个警钟。他是没有害人之心，但防人之心不可无，尤其是在这暗流涌动的后宫之中。是主子，您放心吧，奴婢一定严查中翠宫上下，不让任何一只苍蝇打搅您安心养胎的日子。是夜，趁着宋于烟睡着的时辰，春华守在内殿门口护着主，秋实则对整个钟翠宫展开了地毯式的搜寻，掘地三尺，确保钟翠宫没被人下过黑手。次日，本是七月十五，后宫嫔妃们到坤宁宫与慈宁宫请安的日子。宋于烟都已经梳妆打扮好了，春华才急急忙忙的从殿外走了进来。主儿，今儿不必去坤宁宫了，咱们直接去慈宁宫便可。春华行至宋于烟身侧，接过秋实手中的簪子，替主戴上。皇后娘娘抱恙，免了今日的请安。不必去坤宁宫，宋于烟还觉得省事了呢。昨儿夜里闹得那般沸沸扬扬的，长孙皇后还被昭庆帝那般训斥，他可不想去凑到皇后跟前，讨不痛快。那便去慈宁宫吧，别耽搁了时辰。是。奴婢这就去准备教撵。到了慈宁宫之后，已经有不少嫔妃在了，其中更有昨晚在钟翠宫说风凉话的。如今后宫满打满算不过二十人，几个月的时间过去了，宋于烟早就全部熟知。每个人的声音，即便是背对着他们，宋于烟也知道，昨儿夜里有谁盼着他被昭庆帝打入冷宫呢？可惜他们的心愿不仅没能得逞，还得乖乖的来宋于烟面前伏身行礼，位分低便该做小伏低，这是深宫的规矩。嫔妾见过宋嫔娘娘，几道熟悉的身影凑到宋于烟面前，脸上还带着笑意，仿佛昨儿那些恶毒的话都是假的一样。不过伸手不打笑脸人，毕竟同在深宫之中，抬头不见低头见的，总得维持着表面的和谐。你我姐妹之间不必多礼。宋于烟淡淡的笑了笑，哎，婉姐姐，如如你们两个来的好早啊！一看到木婉和李如，宋于烟才真心的笑了起来，三两步行至他们身侧，坐到了属于宋嫔的椅子上。正巧他们三人的位置挨着，也方便说话。如今的天气是越发燥热了，待会儿请安之后，不如到我宫中坐坐。我那儿有陛下赏赐的冰镇蜜瓜，可甜了呢。一听有西域进贡的蜜瓜，李如便来了兴致，手里挥动着刺绣团扇，笑嘻嘻的揽着宋于烟的一侧胳膊。那自然是好的呀。几人说了会闲话之后，太后娘娘便被贴身嬷嬷木西扶着从内室走了出来。一众嫔妃纷纷,纷起身请安，臣妾嫔妾参见太后娘娘。太后娘娘万福金安，都坐下吧。哀家听闻昨儿夜里钟翠宫被皇后折腾了一番，还真是不让哀家省心。太后审视刚坐下，便直接点名了昨儿夜里的事情。事发之时，太后是不在场，但宫中消息传得快，什么消息都逃不过太后的耳目。宋嫔，没影响着你与腹中皇嗣吧？宋于烟轻轻摇了摇头。皇后娘娘也是护子心切，臣妾并没有什么影响，只要一切真相大白便好了。嗯，宋嫔是个好的，木西。去将哀家宫里的人参给宋平拿去调养身子。太后对身后的木西吩咐道。末了，又沉下了一张脸。昨儿夜里昭庆帝训斥长孙皇后的事，太后也知道。不过昨儿事情闹得大，只是训斥有什么用？该不长记性还是如此这般。在皇宫里丢尽了脸面也就算了，若是被京城百姓知道了，那玉门国皇室的威严何在？再者，太后自打长孙氏嫁与昭庆帝之后，便不喜欢这个儿媳妇。昭庆帝登基后的三年时间里。长孙皇后更是处处与他这个长辈作对，实在是全无孝道可言。如今逮到了他的错处，自然是不会轻饶的。皇帝对发妻心生怜悯，哀家明白，但哀家不能坐视不管。皇后德行有失，哀家便做主收了他管理六宫职权，由荣妃与穆妃你们二人代理六宫事务。皇后便让他好好在坤宁宫照顾大皇子吧。第二十八章，白岩投诚。今日陈琦请安之后。宋于烟便领着木婉和李如回到了钟翠宫去享受冰镇蜜瓜，昭庆的心里极为心疼，受了委屈的烟儿。这补偿与赏赐，一大清早的便拆了内务府送来，吃的、用的。
穿的、金银珠宝，一下子来了十几个小太监。宋于烟都照单全收。虽然他心中对昭庆帝没有一丝丝爱意，但还是极为喜欢他出手大房这个优点的。再者，昭庆帝在夫妻生活上也极为勇猛，如此便够了。别的宋于烟也不多奢望什么了。待春华将蜜瓜端上桌子后，便随着穆飞与李婕妤的丫鬟们都退到了内室外候着。刘三位主子能坐在一块说说提几话。燕儿，你今日可得记着请太医把平安脉。昨儿夜里毕竟是受了惊吓的。木婉的手轻轻地搭在了宋玉烟的手腕上。昨夜里昭庆帝下了旨意，他和如如纵使有千言万语也说不成，只得留到今日才说出来。宋玉烟放下手中的蜜瓜，笑着点了点头。好，既然婉姐姐都这么说了。那我今儿用过午膳，便传太医过来瞧瞧。一提起昨天夜里的事，李如便有些气恼。待咽下口中汁水肆意的蜜瓜后，气鼓鼓地说道：“哎，昨儿皇后姐姐可真是不分青红皂白，便误会了嫣儿。”李如的话刚说了一半，木婉和宋于烟便不约而同的同时按住了他的两只手。此处虽然只有他们姐妹三人说说闲话，但长孙皇后的背后到底是玉门国最大的氏族长孙氏撑着，这坏话若是传到了坤宁宫，于他们三人都是极为不利的。深宫之中，处处都是人，得时刻谨记着隔墙有耳的道理。李如立马便明白了，他说错话了，微微低着头嘟囔：“我知道，我知道，不说了吗？我就是担心一儿一时心急的。罢了罢了，不说昨儿夜里的事了，吃蜜瓜吧，这可是西域进贡的，可甜了呢。”宋于烟摆了摆手，将三人的气氛重新调和到了轻松。趁着吃蜜瓜的功夫，木婉将贴身丫鬟换了进来，从她手中接过了一个荷包类似的东西。燕儿，你与如如成对的如意蝴蝶簪，可真是让我每次瞧见都羡慕不已。正说着，木婉便直接打开了手中的荷包，从里面拿出了三个一模一样的簪子出来。这不，我命内务府赶制了三个点翠珠花簪子，也算是我们三人能有一件一样的物件了。从婉姐姐手中接过簪子之后，宋于烟二话不说，便直接戴在了发髻上。李如更是满眼惊喜的看着手中的簪子，这下可太好了，他们三个都能有一模一样的姐妹款了。婉姐姐真是有心了。这簪子真是比任何金银首饰都来的意义深重了、啊。话音刚落，李如正准备再说些什么时，内室外却传来了春华的声音。隔着一道纱帘，即使春华的声音淡淡的，宋于烟也听得清楚。三位主子答应白氏在殿外求见。李如见闺中小聚被人打搅了，面色有些气，你便告诉白氏，就说嫣儿已经睡下了，叫她改日再来。虽然李如的性子天真烂漫，但到底是进宫一年有余了。木婉教会了他许多在深宫中生存的道理。也使得李如如今十分不喜欢在私下见到某些不相熟的妃子们，只会说些场面客套话，还得陪笑脸。一想想，他便觉得累。白答应，兴许是在陈琦请安时听到了主儿邀请两位主子前来品尝蜜瓜，方才说了要找三位主儿呢。春华乃是宋于烟的心腹，方才自然是拦过白眼了。如今前来禀报，那必然是拦不住才进来的。宋于烟见人家都知道了，便不得不见，轻轻拍了拍李如的手，递了个安慰的眼神。那便让他进来吧，秋实。再上一杯茶来。是，话音刚落，宋于烟等人便听到了店门被打开的声音，而后便是一道娇柔扭捏的身影出现在了三人的面前。只见白姨儿微微浮身，嫔妾见过穆妃娘娘、李婕妤、宋嫔。一晃眼，李如和穆婉差点以为是没怀孕之前的宋于烟站在了他们面前呢。像，实在是太像了。白姨儿今日的打扮也是费了些功夫的，颜色搭配上都与今日的宋于烟几乎做到了一模一样。饶是李如和穆婉看了，都在内心暗自摇了摇头。看来这位答应白氏也不是个省油的灯啊！起身吧，赐座。宋于烟淡淡的开口道：“即便他早就知道了后宫里有白岩这么一号寻人精在，但今日一见，心里还是不舒坦。任谁见了整日模仿自己的都不高兴，更何况是宋于烟呢？”白岩面上带着浅浅的笑意，坐在了秋实氏先准备好的凳子上。早便听说穆妃姐姐与两位的关系好，今日一见，才是真真的感受到了。在这深宫能有一两个好友，可真是难得。说着，便摸了摸手上的短款带青色护甲。看到这儿，李如没忍住，背过头去笑了一下，还真是个学人精呢。就连嫣儿平日里的小习惯、小动作都模仿的这般一样。宋于烟平日里说话或者手上没事的时候，就喜欢摸索着小指与无名指上的护甲。到底是现代人，一猛地戴上护甲还有些不习惯，便总想着摸一摸，就好比人嘴里长了个疮一样，有不适感。便总想着舔一舔是一样的道理。说完，白岩的眼神扫过了宋于烟、李如与木婉三个人。他今日来拜访宋平的目的很明确，那就是加入他们三个。从前宋平受宠，他也没想着归顺投诚，但现在不一样了。宋平的好姐姐穆飞得了协理六宫的权利，那便是值得白岩投诚依附的。
。另一位得此权力的荣妃，性子高傲，脾气还阴晴不定的，在一番权衡利弊一下，白岩便选择了木婉这一方。若是嫔妾也能得此友情，那就好了，在这深宫也能有个说话的人了。往后嫔妾能多到三位姐姐那儿走动走动吗？第二十九章，宋宋不高兴，宋宋气鼓鼓。听了答应白岩的话之后，宋于烟无语的紧闭着双眼。学人精也就罢了，怎么非得往他身边凑啊？还一股子白莲花的味道。木婉作为三人中位分最高的，自然得是他出面。只见木婉轻声笑了笑之后，又摇了摇头，还是罢了。本宫如今一心养胎，怕是赵福不到白答应。若白答应你有事，还是去找荣妃解决更快些。饶是白岩也没想到，竟然会被性子最为温和的木妃娘娘给拒绝了。可白岩刚打算再说些什么挽救，坐在那的宋玉烟才总算是开了口：“罢了，白答应你，便先回去吧。今儿中翠宫人多不便招待你。”改日本宫一定记着你。如今钟翠宫的主子都开口了，白岩也只好闷闷的起身离开。他就是在想融入木妃三姐妹之中，但也不会自讨没趣。是，那嫔妾便先告退了。眼看着白岩终于离开了钟翠宫，宋于烟等人才松了一口气。有外人在，真是做什么都不方便，拘谨的很。哈哈，烟儿，你乔白氏那模样真是可笑，从上到下都是学着你的模样来的，可真是令人看了便觉得讨厌呢。从前，李如与木婉都没注意过后宫中有这么一号人，今日得见，实在是震惊不已。宋于烟无奈的摇了摇头。不久前，我还碰见他，同常在安方月说，他是我的孪生妹妹呢。我这算是被攀上了。木婉听后，微微蹙起了眉头。这可不是什么好事。烟儿，你得在白答应身上留个心眼，别那日无缘无故的被他牵连了。虽然木婉在深宫中一向以温婉、随和深受众人喜爱，但这不代表他什么都不懂，一点心思都没有。不然也不会稳坐妃位，深得昭庆帝的喜爱，还护得住两个年幼的孩子了。宋于烟认真的点了点头，这一点他怎么会不知道呢？只是有些已经交代过春华的东西，得等等慢慢来。放心吧，婉姐姐，我会小心的。木婉担心宋于烟狠不下心敲打白岩，便又交代了几句。相处这半年的时间里，他是真心喜欢宋平的性子与为人，与李如一样，将烟儿当作是交心的姐妹，自然不希望宋于烟栽在白氏的谣言之中。有些事。不是你想要避开便能避开的。对于白氏这种蹬鼻子上脸的货色，该敲打便得敲打才是，不然真出了什么事，你就算是有一百张嘴也说不清了。嗯，等到了午膳的时间，宋于烟留了两位姐姐在钟翠宫用过午膳之后，三人才各自分开回宫休息。带着丝丝困意，宋于烟躺在床榻上，享受着春华用团扇吹来的阵阵冰风。这日子好生惬意。春华，上次本宫交代你的事情办得如何了？宋于烟闭着双眼。突然想起了这件事，便直接开口询问。他自然是放心春华办事的，毕竟入宫之前都已经训练过了。如今他问，也只是询问办事进度罢了。春华手上的动作一刻也没停下，轻声开口回话：“已经办好了，只是得等上一段时日才会发作。主会不会太轻了些？这白事都已经那般过分了，在春华看来，主这次吩咐的事实在是太轻了。毕竟在后宫，人命不过如草芥罢了。”宋于烟叹了一口气后，摇了摇头。他也生气白岩啊。不仅是学人精，还要处处攀附着他的关系，恨不得告诉满后宫他们二人是姐妹关系。如今更是直接跑到了正主面前装白莲花。可是他如今才刚进宫半年，皇嗣也还没安安稳稳的生下来，根基不稳，只能按照婉姐姐的话，先敲打白氏一番。午觉睡醒之后，秋实将太医请到了钟翠宫，给宋平把平安脉，确保腹中两个皇嗣安然无恙后，又给开了许多安胎药，这才算是彻底了结了昨夜里那件事。往后的日子。宋于烟也都乐得自在，一个月里，整日不是养胎，便是锻炼身体，整个就是阔太的小日子。如今皇后失去了六宫之权，就连每月两次的晨起请安也都免了。不过就是让荣妃得意了些，整个人犹如一只高傲的孔雀一般，享受着满宫上下所有人的恭维与奉承。木婉喜清净，这六宫职权说是分给他们二人，实则都是荣妃莫尽管事。就连这八月十五的中秋晚宴，都是荣妃一手操办的，气得长孙皇后急火攻心。病了好几日，不过就算是再气，也还是盛装打扮后参加了玉门国一年一度的中秋晚宴。到底是皇后宫装，明黄色配上正红色，格外显人气色。皇后姐姐的病好了，今日看着气色真好呢。妹妹头一次举办宴会，若是哪有不足之处，还望皇后姐姐指出呢。荣妃一身红色衬黑纱罗裙，将整个人显得十分华贵，气势上丝毫不输长孙皇后半分。别人怕她长孙氏，怕她皇后的位分，怕长孙家族，她莫锦可不怕。荣妃妹妹费心了，只要陛下高兴，本宫自然也高兴。昭庆帝今夜难得高兴，便举起酒杯，冲着台下的妃嫔与大臣们一饮而尽。
，今日乃是家宴，朕心甚悦，众爱卿不必拘谨。”哈哈哈。话音刚落，坐在臣子那侧第一位的大臣便起身，也端起了酒杯。臣有一家事，如今大皇子已经康复，陛下也该将六宫之权交还于皇后娘娘了。说话者便是如今大权在握的镇国公长孙大人。也是皇后娘娘长孙逸飞的父亲大人，这是想趁着中秋宴会，皇帝高兴的时候，为自家女儿讨公道来了。昭庆帝听后也没恼，毕竟对于长孙皇后，吵也吵了，惩罚也有一个月了，是时候了。嗯，明日之后，六宫之权便重新交还于皇后吧。荣妃与穆妃这段时日辛苦了，也该赏。对于这番吩咐，穆婉倒是心无波澜，毕竟她什么都没做，还得了赏赐呢。只是荣妃心里虽然气恼，但也只能乖乖的行礼谢恩。妃，到底还只是个妾室，比不上人家中宫皇后的。此事解决之后，整个中秋宴会又洋溢着高兴的气氛。直到三巡酒过之后，大殿上才又站出了一个人。宋于烟瞧着穿着，不像是玉门国本土的人，倒像是西域之人。只见其朝着昭庆帝的方向行了个跪拜大礼之后，手指向了殿内舞姬们的中心之处。臣乃西域使臣，今日有幸参与玉门国中秋宴会，特带来西域独一无二的珍宝，献给玉门皇帝。众人顺着西域使臣手指的方向看去，一个赤脚的红衣舞女带着神秘的面纱映入眼帘。第三十章，谁是请挨巴掌啊？饶是隔着整个大老远的距离，众人也都看清了该女子的绝世容颜，尤其是那双透蓝色的双眼，只瞧一眼便觉得有摄人心魄的能力。昭庆帝满后宫能与该女子的容颜一较高下的，也唯有李如与宋雨嫣二人了。只是三人美帝风格各不相同，这也使得昭庆的看着眼前的女子。只觉得眸中一亮，李如兴奋地拍了拍宋于烟的手背，在他耳边低声轻语道：“烟儿，婉姐姐，你们快看啊，这位西域女子的眼眸竟与我们不同呢。这点不同，自然也被昭庆的看在了眼里。若是只是一袭红纱薄裙，对昭庆帝还真没什么诱惑力。毕竟这赤脚缠丝、脚踝铃铛与薄纱红裙，都是宋平玩剩下的了。昭庆帝好歹也是见过世面的了，但这蓝色的眼眸还真是头一次见。眼神盯着台下的女子，昭庆帝不自觉的。”抬了抬眉眼，西域使臣见状，立刻笑得如花般灿烂，接着介绍：“启禀玉门皇帝，此女名唤西陵，弗利尔，乃是我西域圣女，眼眸天生与西域圣狐同色，今日特献给您，愿玉门国与西域友好和平。”话音刚落，那舞女便将头上的红色头纱取下，露出了里面金黄色的头发，透着烛火熠熠生辉，惹得大殿上的众人都惊呼神奇。除了宋于烟，在他眼中。这位西陵圣女就是普通的金发碧眼白人罢了。<笑>好，西域使者的交好之心，朕甚悦。李福全将圣女带入后宫，折封为婕妤，赐居广阳公主殿，赐封号为西。一番赏赐令后妃们都惊愕不已。即便西陵，弗里尔的背后是西域，一入宫便封了婕妤，实在是太高了些。要知道，嫔位便已经是一宫之首了。上一批选秀入宫的妃子，如今也唯有沈佩香与宋于烟二人进了嫔位，旁的。即便是侍寝伺候昭庆帝大半年了，也还在嫔位之下。这西域圣女的位分，可真真是让后妃们羡慕的眼都红了。若妃婕妤的位分是太后亲自定下，五子嗣的后妃最高的位分，恐怕今日这西陵弗里尔的位分还得再往上涨一涨。宋于烟在内心轻笑了一声，如今这场面还真是可笑。他费劲巴拉的讨好昭庆帝，冒着古代生子的风险为他养育着双胎皇嗣，到头来也不过是嫔位罢了。狗皇帝还真是薄情寡义呢。末了，宋于烟宫斗的心思更重了一些。谁不想做人上人呢？宋于烟的眼神扫了一圈各宫后妃们，果然都如饿狼般审视着西婕妤。不过，宋于烟可不担心，就算将来西婕妤再受宠，她到底也是西域之人，又是金发碧眼的特殊。即便将来诞下多少皇嗣，培养出多优秀的皇子，太子之位都与西陵、弗里尔的孩子没有半分关系。这是玉门国祖上留下来的规矩。想到这儿，宋于烟与长孙皇后的心头。都舒了一口气。西域圣女算是成也绅士，败也绅士。只今日入宫第一夜，便被许多人看穿了接下来的后半生。中秋宴会之后，按照规矩，昭庆帝应该宿在长孙皇后的宫中，以保证中宫子嗣繁荣。但今儿却是破了例，带着酒意的昭庆帝直接便去了广阳宫，宠幸了刚刚入宫不足一个时辰的西婕妤。这一夜可谓是有人怨恨，有人愁啊。卓儿，您听说了吗？昨儿陛下喝醉酒后，在广阳宫打了西婕妤一巴掌。一大早的，春华便带着宫中新鲜的各宫要事来到了宋于烟身边，趁着梳妆打扮的时间，一一为他道来。宋于烟正在戴护甲的手微微顿了一下，怎么会这样呢？昨儿宴会上，本宫瞧着陛下挺喜欢西婕妤的呀。
。春华一边为宋于烟戴上了点翠耳坠，一边在他耳边轻声低语。听闻那西域圣女脾气傲得很，说什么也不愿在中秋之夜与陛下圆房。喝了许多酒的陛下被惹怒了才。再具体的广阳宫的宫女也不甚了解，只听到殿内有声响。宋于烟听了之后，撇了撇嘴，无奈的摇了摇头。不论西杰于昨夜那番行为到底是贞洁烈女，还是西域的规矩。亦或是心有所属都不重要了。入了这深宫敢忤逆皇帝，挨一巴掌都算是轻的了。不过这件事恐怕也已经传到了各个宫中。今日的请安，怕是没有一炷香的时辰回不来了。想到这儿，宋于烟又多往嘴里垫拌了两口糕点。简单的用过早膳之后，宋于烟便坐着轿辇来到了皇后娘娘的坤宁宫内殿候着。毕竟是重新掌管六宫职权的第一次请安，除了已经足月待产的婉姐姐不必前来请安之外，所有后妃都来齐了。待姗姗来迟的荣妃娘娘落座之后，一袭满袖赤金纱裙的西婕妤才高傲地扬着脖颈走了进来。这架势倒是比宋于烟初见荣妃墨景时还要嚣张许多。今儿倒是要好戏看了。墨景坐在皇后宝座左手边第一个位置，而西婕妤在皇后宝座右手边的第二个位置，两人一抬眼便能来个对视，可把荣妃给恶心透了。当着刚出面的长孙皇后的面，直接翻了个白眼，冷哼了一声：“臣妾嫔妾参见皇后娘娘。”皇后娘娘万福金安，都起来吧。皇后一袭明黄珍珠白的罗裙，显得格外沉稳大方。在瞥到细节于身上穿着的赤金纱裙后，也明显一愣。赤金隶属于明黄色范畴，唯有昭庆帝、太后娘娘、长孙皇后以及中宫皇嗣们能够穿着使用。这细节于还真是放肆。细节于昨夜头一天到皇宫中又侍寝，可有什么不习惯的地方？虽然心中气恼，但长孙皇后还是不便在众人面前发作，隐忍着。照例说些关心新人事情的话来。西陵弗里尔刚打算开口回答，荣妃莫景便直接开口打断：“咱们众姐妹事情，谁挨过陛下的巴掌啊？”阿西婕妤还真是与众不同呢。想来这是西域的特色。莫景的话音刚落，一向与他一样喜欢冷嘲热讽、受宠妃子的沈佩香也凑了上来，当着皇后娘娘的面也敢穿赤金色的纱裙，还真是放肆。西域圣女又如何？真是没有规矩。第三十一章，白岩的脸烂了。只见那西域圣女细节鱼冷眼瞥了一下沈佩香，带着红蓝宝石镶嵌金饰的手轻轻摸了摸赤金纱裙，而后轻笑了一声：“这衣服是皇帝陛下赏赐的，合不合规矩？臣妾不知，只知道陛下喜欢。皇后娘娘也不会怪罪于臣妾的吧？”娇滴滴的话音落下之后，西婕妤的眼神突然变了变，微微蹙起眉头，面上淡淡的笑意全无，看向沈佩香的表情极为厌恶：“你一个小小嫔位，竟敢对本宫如此僭越不敬！”一本宫看你才是那个不懂规矩、放肆之人，还以为这位西域圣女还入宫是个好拿捏的，没成想竟也是个狠角色。你，沈佩香自知理亏，当着众妃嫔的面，只得暗自隐忍。该死的狐狸精，整日衣不蔽体的勾引皇上，就是个祸国殃民的妖女。长孙皇后见三人吵得差不多了，才出面和解。罢了罢了，大家往后都是姐妹，怎么好端端的还置气了？对了，宋平今日的身子如何？本宫照料大皇子这一个月。也没能关心你与穆婉腹中皇嗣的情况。论转移话题，长孙皇后还真是一把好手。瞬间，众妃嫔的目光便从让人牙痒痒的西婕妤，转到了怀有皇嗣、令人羡慕、嫉妒恨的宋平身上了。宋于烟内心暗自咒骂了一声之后，连忙赔上笑脸。臣妾多谢皇后娘娘关怀，除了月份大了、行动日益不便之外，臣妾一切都安好。之后，便是长孙皇后照例挨个询问问候，说些不痛不痒的家常话，拖着请安的时辰。宋于烟知道这是长孙皇后故意在荣妃面前示威呢。白答应，你怎么请安还戴着面纱？可是感染了风寒。轮到问话白岩时，长孙皇后才看到他脸上的异样。只见平日里打扮的花枝招展的白岩，今日竟无精打采的，面上还戴了个厚厚的面纱。启禀皇后娘娘，嫔妾许是吃错了东西，面上长痘生疮，所以才戴着面纱，恐惊扰娘娘奉嫁。白岩淡淡的开口：“这面上的痘痘和疮是这几日慢慢长出来的。”起初他还以为是被人陷害了，连忙请了太医把脉诊治。可太医只说是白岩平日里辛辣重盐吃多了，体内上火久久不散，才导致脸上生疮。如此，白岩便只好每日泡在药罐子里治病，生怕这痘疮在脸上留下疤痕，那他这辈子可就完了。长孙皇后见状，只是淡淡的嗯了一句，便悠悠摆了摆手。罢了，本宫这儿也没什么事了，诸位妹妹便请回吧。锦荣，本宫乏了。是，奴婢扶您到后殿休息。锦荣姑姑毕恭毕敬地搀扶着皇后的一只纤纤玉手往后殿走去，待皇后的身影消失之后，众人才各自三五成群地离开了坤宁宫。李如见宋于烟身子不便，实在是担心，便拉着他一同走
。待将嫣儿送回钟翠宫之后，他再回他的翊坤宫也不迟。只是两人还没踏出坤宁宫的门槛呢，身后便传来了一道声响。本宫倒是何等角色呢？怀了皇嗣，还只是个小小嫔位，也不过如此罢了。嫔位怀着皇嗣，这两个信息一听便知道是说宋于嫣的。李如与宋于嫣一回头。竟然看到了西结鱼站在他们二人身后，想来方才那些尖酸刻薄的话就是从他口中说出来的，说不气那都是假的。更何况如今宋于嫣还怀着孕，情绪总是波动，阴晴不定的。但即便是气得眉头青筋直跳，宋于嫣还是勉强的撑住一个温顺的笑意出来。西结鱼教训的是，臣妾的家世比不上您的整个西域，再加上您貌美如仙，臣妾这位份自然是比不上您的。见宋于嫣这般示弱，西结鱼便冷冷的哼了一声。蹭着李如的肩膀走出了坤宁宫，嘿，这西结鱼还真是没有半分规矩，真是气死我了！李如最见不得嫣儿位分低被欺负，尤其这西结鱼连他都要挑衅，也太不把后妃资历放在眼里了。宋于嫣清楚如如的性子，连忙拉着他快步离开了坤宁宫。这地方说话人多眼杂的，若是被有心之人听到，恶心扭曲可就不好了。如如，你不必气恼，总归咱们与西结鱼的交集不多，他心高气傲是他的事。后宫之中，自有人会去调教他。来，将这盒蛋黄酥带回去吃吧。我身子不便，你可得多去探望婉姐姐才是。虽然宋于嫣的年龄比李如小了一岁，但这待人处事上倒是比李如成熟稳重许多。李如也乐意听嫣儿和婉姐姐二人的话。宋于嫣只稍稍安慰了一句，李如便又笑了出来，拎着一盒蛋黄酥，按照嫣儿的话，探望婉姐姐去了。目送着如如身影渐行渐远之后，宋于嫣才被春华和秋实搀扶着走进了内室去休息。今儿这一早上。还没怎么活动呢，他便觉得累了。这郁郁双胎还真是一件累人的活呢。主儿，白岩那儿奴婢已经停了，此次便让他吃点苦头。只是您今日被西结鱼，奴婢听着都替您生气。他竟敢诋毁主和两个小主子。宋于嫣喝了一口茶水后，淡淡的笑了笑。在他看来，西结鱼这般心高气傲之人，虽然美貌和家世会使得他的位分极高，但是爬得越高，只怕会摔得越惨。毕竟在后宫中处处树敌，可不是明智之举。饶氏带人一向和善的宋于嫣都有些看不惯西结鱼的作风了，更何况是眼睛里揉不下一粒沙子的荣妃与长孙皇后呢？转眼又是一个月的时间流逝，后宫中总算是又传出了喜讯：沈佩香与西陵、弗利尔双双传出了有喜的好消息，可把昭庆帝高兴坏了，给二人赏赐了许多金银珠宝过去。尤其是西结鱼，刚入宫一个月便遇喜，惹得后妃们羡慕的牙痒痒。消息传到了正在小聚的宋于嫣三人耳中，倒也没什么情绪变化。他们姐妹三个还是有说有笑的吃着水果，聊着有趣儿的事情。尤其是木婉与宋于嫣，频频被李如逗乐，笑得肚子都有些痛了。如如真不愧是他们的开心果。只是木婉笑着笑着，肚子便觉得一阵阵的刺痛。先前生过两个孩子的木婉好在是有经验了，立刻便察觉到了异样，一手抓着桌布，忍着强烈的痛感，一二块传吻婆和太医，我肚子疼得厉害，怕是要生了。第三十二章，婉姐姐遭遇难产。宋于嫣见状，立刻唤了后在外面的丫鬟们进来伺候。婉姐姐的贴身丫鬟铃兰虽然有些着急，但毕竟经历了长公主雪儿与三皇子叶儿两次，还算是冷静，吩咐这稳婆、奶娘与其他丫鬟太监们各司其职的为穆妃娘娘生产做准备。该烧水的烧水，你去将娘娘准备好的匣子拿出来备着。你们几个进去听候稳婆的吩咐。而宋雨嫣与李如则是被请到了承乾宫外殿。生产之地过于血腥，他们是不能陪伴婉姐姐左右的。只得在外殿一句句的念着上苍保佑之类的话，李如更是如同热锅上的蚂蚁一般，急得团团转。相比之下，宋于嫣便冷静多了，吩咐了春华盯着承乾宫的各个奴才。这些人对婉姐姐的忠心程度参差不一，他实在是不放心。有春华盯着，也好断绝任何人有下黑手的机会。同时，还让承乾宫的一位洒扫宫女去通知了昭庆帝、长孙皇后，还有太后娘娘。婉姐姐毕竟是妃位，又深得皇帝的宠爱。生产是从鬼门关走一遭的大事，自然是要通知他们了。木婉虽然疼得厉害，但意识非常清醒，都不必稳婆吩咐，她便知道不能喊叫，要留着力气用力生产。此时，铃兰吩咐完外面的人之后，见有春华盯着，便连忙来到了内室，陪着他的主子，还贴心的找了一块干净的棉麻帕子，塞进了木婉的嘴里，免得她因为疼痛而不小心咬伤了舌头。娘娘，随着阵痛用力啊，再加把劲儿，奴婢这会儿连皇嗣的头还没看到呢。稳婆也有些紧张。按理来说，即便是在男生的孩子，这会儿功夫也该看到头了。实在是不对劲。又过了一会儿，稳婆实在是心里慌得不行，伸出手放在木婉的肚子上摸了摸。林兰，你去寻来麻沸散给娘娘用上
，还要让娘娘含上一枚参片去。稳婆的额间布满了薄汗，有条不紊的吩咐着。林兰是自幼跟在穆飞身旁的，先前两次生产哪儿有这阵仗？吊着一口气的参片都用上了，让林兰不由得有些害怕。好，奴婢这就去准备。此时，在承乾宫外殿等着的昭庆帝等人也觉得有些不对劲了。距离穆飞发动已经过去半个时辰了，怎么一点动静都没有？而林兰准备那些药物的事也随之传到了众人耳中。生产的时候，同时用上麻沸散与参片是什么意思？众人自然都清楚。定是黄四生不下来，需要稳婆动刀子割开。婉儿怎么了？雪儿与燕儿都好好的，怎么还会难产？太医呢？穆飞若是有什么事，镇定砍了你们。为首的太医连忙跪了下去，将穆飞娘娘生产的情况如实道来。启禀陛下，黄四胎位不正，娘娘遭遇难产，恐怕恐怕生产极为艰难。朕养你们干什么吃的？婉儿与黄四若伤了半分。你们的项上人头也就不必留着了。相比于昭庆帝的震怒，宋于烟和李如更是担心的一句话都说不出来了，只得抱紧了怀中哭泣不止的长公主，耶律吉雪。母妃，呜呜，如意遗言已遗，母妃不会有事的，对吧？太医们说的都是假话，呜呜，我要母妃。本就心中难挨的李如，听了雪儿的话，更是难过不已，只得撇了撇嘴，强忍着情绪。而宋于烟则是轻轻拍着雪儿的后背，不厌其烦的一遍遍安慰。但雪儿到底是已经四岁多的大孩子了，父皇的盛怒、太医们的惧怕以及工人们的表情，他都看得懂，只能依偎在燕姨姨怀中，流着泪要母妃。太苦了，果然每一个母亲都是最为神圣的，都是拼了命才得以获得母子缘分的呀。内室中的稳婆见东西都准备齐全了，便动手在木碗的肚子上用了劲的揉，试图用手法将有些偏移的胎位挪正。嗯，用上麻沸散之后，生产的痛感虽然减少了些。但木婉只觉得此时身子犹如瘫痪了一般，精疲力尽，一丝丝力气都用不上了。死，恐怕也比不上这般滋味难受。看着木飞虚弱的面色，稳婆也有些着急了。若是这个法子也不行，那便只能侧切了。对娘娘的身子可是不可逆转的损伤，这辈子的恩宠恐怕也就到头了。好，皇四，您心疼心疼母妃，乖乖在肚子里顺正，快些生出来吧。奴婢瞧着木飞娘娘都觉得受罪啊。过了约莫一盏茶的时间，木婉腹中皇四的胎位。终于被稳婆的手法顺正，耗费了一个半时辰，承乾宫内总算是响起了婴儿的哭声。生完之后，稳婆为难产的木婉准备了止血的药粉，而刚出生的小公主则被林兰用襁褓包好后，立刻抱去了外殿给昭庆帝看。恭喜陛下，穆妃娘娘生了一位小公主呢。林兰眉欢眼笑的上前几步，将四公主递给了昭庆帝。见完姐姐，总算是脱离了难产的险境，李如才松开了一直拉着烟儿的手，远远的瞥了一眼襁褓中的小娃娃。真是个坏孩子，害得婉姐姐那般辛苦。等长大了，我定要与雪儿和燕儿一起好好教训她才是。说着，李如的脸上便落下了两行清泪。天知道他刚才忍了多久，生怕宋于烟本没想哭，但听了如如的话之后，便觉得鼻头一酸。好在好在没有发生任何意外，婉姐姐和四公主都平平安安的。昭庆帝看着怀中哼哼唧唧的黄四，眉眼间的怒气消散全无。这四公主得来不易，便取名为耶律真真吧。令穆飞生养黄四有功，折晋为贵妃，赐封号为昭。第三十三章：昭贵妃。若是寻常帝王赐下封号昭字，便没什么大不了的。可当今圣上的国号，乃是昭庆。由此可见，昭庆帝耶律绝给婉姐姐的这个封号，其中的意义有多深刻。站在一旁的长孙皇后和荣妃的脸都笑僵了。罢了，昭贵妃生产辛苦，你们也不必守在这了，各自散去吧。将四公主抱去给昭贵妃看看吧。是，奴婢遵旨。林兰欢喜地抱着四公主回到了木婉所在的内室中，刚准备开口告诉主晋封贵妃还得了封号的好消息，便看到一旁的稳婆做了个晋升的动作，林兰只好小声询问：“贵妃娘娘，这是怎么了？”贵妃娘娘刚止血，难产耗费了全部的精力，如今昏睡过去了，恐怕要睡上一整个虎语觉才会醒来。你不必担心。”稳婆耐心地解释：“毕竟贵妃娘娘比起从前来更为尊贵，她身为奴婢，可得尽心尽力地伺候着。”林兰点了点头。将孩子抱下去休息，待众人都散去之后，李如和宋于烟还留在承乾宫里。春华，你看这小厨房温着鸡汤，婉姐姐什么时候醒了都能喝。内侍记得熏香，擦洗地板，莫要让婉姐姐醒来闻到血腥味不舒服了。吩咐完一遍之后，宋于烟才领着李如离开了承乾宫。次日刚得了婉姐姐清醒过来的消息，二人便急忙赶了过来。没成想，还是慢了昭庆帝耶律绝一步。只见皇帝命人搬了一把椅子，坐在内侍门口。声音比平时大了些，对着里面的婉姐姐说话：“婉儿，昨日你可把朕担心坏了，生产之痛让你受罪了
，往后咱们再也不生了。一儿两女朕已经很满足了我儿。昨日太医和丫鬟们跪了一地，昭庆帝的心都揪在了一块。饶是他经历了再多权谋帝王之术，但面对心爱的女子生死之时，还是紧张了。毕竟他的婉儿自嫁给他那日起，便一直温顺端庄，在他身边伺候这么多年，尽心尽力，毕恭毕敬，一直都是他疲惫时的温柔乡，比皇后贤良，比荣妃温婉。这么多年，从未让昭庆帝操心气恼过。一提起温柔这个词，便唯有他的婉儿配得上。若是昨日真出了什么意外，昭庆帝微微甩了甩头，实在是不愿回忆起昨日的情景。虽说帝王薄情无爱，但人心总不是石头做的。这么些年，木婉早就打动了耶律爵那颗帝王心，如今得到回报，也是得偿所愿。婉儿不争不抢的性子，昭庆帝心里清楚，这也是他晋封婉儿为昭贵妃的私心。臣妾参见皇上，参见贵妃娘娘。宋于嫣与李如规规矩矩的俯身行礼，这才让昭庆帝的思绪从年少拉了回来。平身吧，既然你们过来了，那便多陪陪婉儿，朕便回御书房处理国事了。刚抬脚准备离开，昭庆帝又回过头来，眼神盯着面带喜色的宋于嫣。宋平，你平日多多注意着身子，勤换太医把脉，莫要让朕操心。是，臣妾恭送陛下。目送着皇帝离开之后，宋于嫣和李如才起身来到了内室门口。因着宋于嫣有孕，不能进到内室。去探望婉姐姐，只能坐在方才昭庆帝坐的椅子上与婉姐姐说话。李如没犯忌讳，便由着铃兰给领了进去。如如，你可看过这儿了？你若是瞧着，这儿有眼缘便。听着婉姐姐这般虚弱，还不忘将四公主抱给她抚养的心思，李如便撇了撇嘴，看过了，皱皱巴巴的，还害得婉姐姐你从鬼门关走了一遭。我可一点都没觉得有眼缘呢，还是喜欢雪儿多一点。木婉见状，也只得将那个想法作罢。他本想将真儿给如如养在膝下傍身。但既然如如这般抗拒，那便算了。嫣儿呢？木婉问。旁的人前来送礼问候，他都命铃兰打发了。但李如和宋于嫣二人前来可不一样。如今他只看到了如如，自然要问一嘴嫣儿哪去了。稳婆说嫣儿有孕，会冲撞了婉姐姐你坐月子，嫣儿便没进来，在门外坐着呢，与陛下一样呢。嘿嘿。木婉闻言没忍住，笑了出来。李如总是有法子能让他笑出声来。你惯会打趣，我算着嫣儿如今也有八个月了，往后的日子。可得小心这身子，我坐月子不能出去。如如你便多照看着嫣儿，她是双胎，生产必然也是一番凶险。哎，是福也是祸啊！如今的医疗水平，生一个都差点丢了整条命，又何况是双胎呢？一想起嫣儿腹中的双胎，木婉便觉得心有余而力不足，什么都做不了，只能等着。一说起这个，平日里一向欢脱的李如表情也严肃了起来，连连点头。婉姐姐你就放心吧，这两个月我会日日陪着嫣儿的。毕竟木婉昨夜生产时的情景还历历在目，李如自然担心嫣儿的双胎。这些对话，门外的宋于嫣自然也听到了。她心里当然是最担心的那一个。不过这几个月，她日日都没落下锻炼身体，孕期也控制着，体重没有大幅增长，已经是她能做到最全面的准备了。旁的只能交给天意了。为了不让坐着月子的婉姐姐徒增烦恼，为她担心，宋于嫣连忙调转了话题：“快别说我的事了，婉姐姐晋封为昭贵妃这事。”我们二人还没来得及恭贺呢，提起这个，李如的脸上才又挂上了笑意。是啊，婉姐姐，你的封号可是皇帝哥哥的国号呢，有昭贵妃在，看谁以后还敢欺负我呢？哼，你呀、啊，还像个没长大的孩子呢。木婉笑着用手指戳了戳李如的胳膊，姐妹三人有说有笑的，整个承乾宫都充满了欢声笑语。有了宋于嫣和李如的时常陪伴，这才使得木婉坐月子的三十天变得没那么枯燥。第三十四章。宋平的龙凤祥瑞出生了，时间一晃便过去了大半个月，休养了这么久，婉姐姐的身子才总算是恢复了些元气。不过宋于嫣和李如这几日倒是忙得团团转了。四公主真真的满月礼就快要到了，毕竟是婉姐姐头一次作为昭贵妃的身份面见众人，排场还是要安排到位的。又恰逢快两岁的三皇子到了争宠的年纪，总是与四公主争抢母妃的怀抱，宋于嫣和李如两人不仅得盯着满月礼的筹备，还得兼顾着。帮婉姐姐带孩子，虽然实在是有些累，但两人也都乐在其中。李如福在书桌前看着雪儿规规矩矩的练字，欣慰极了。皇帝哥哥这么多皇子公主之中，他是最喜欢长公主耶律继雪的了。和婉姐姐的关系是一层，更重要的是雪儿的性子极好。雪儿不愧为长公主，就是让咱们省心。也不知嫣儿你肚子里会是怎么样的两个小娃娃呢？宋于嫣低下头摸了摸高高隆起的肚子，无论是怎么样的都好，只要都平平安安的就够了。我倒是不期盼。他们有多耀眼夺目？李如笑了笑，将身子凑到宋于嫣身侧，微微低下头，有模有样的对着肚子里的两个小家伙嘱咐着。
，你们两个给是龙凤胎最好，祥瑞之兆也能使得你们的母妃多些福气，好传给你们的如意仪呢。李如毕竟是正儿八经的古代人，便认为龙凤胎是极大的祥瑞之兆。况且说是真的，那可是昭庆帝的头一对龙凤皇嗣，重视程度自不必言说。若真是一对龙凤胎便好了，这样他便一胎儿女双全，两个皇子或者两个公主都不太好。正在一旁练字的雪儿，此时也抬起了头，一副小大人模样的点了点头，还得听话些，别像我那不懂事的四妹妹，还让母妃受苦，那可不是乖孩子。宋于烟点了点头，声音都变得柔和了许多。嗯，你们两个的祝福我都收下了，只愿这两个小家伙也能听到吧。说到这儿，宋于烟默默盘算起他的孕期，他是农历三月初选秀后便怀上的，眼下已经是十月中旬了，若是单胎，他倒是没什么担心的，毕竟怀胎十月。还早着呢，但双胎可没那么久。如今他已经快八个月了，也该紧张起来，随时会发动的两个小家伙了。自成乾宫回来之后，宋于烟便心事重重的，心底莫名有些慌，总觉得坐立不安的，一直摆弄着他为两个皇儿准备的小物件。春华与秋实担心主这是快要生了，便叫着两个稳婆和两个奶娘随时待命。只是等了一夜，也没有任何迹象。宋于烟是被一阵抽痛疼醒的，刚一睁眼便觉得浑身难受。声音有些虚浮的，连忙唤了一声：“春华，本宫肚子疼。”此时天还没亮了，春华和秋实一听到声响，便立刻从门外跑了进来。见主这是要生了，便立刻安排钟翠宫的人手，按部就班的行动起来。留着会把脉的秋实在宋于烟身边伺候着，春华则是在殿外安排着一切。生产之事只吩咐通知了太后、皇后、何婉姐姐、如如等人。昭庆帝快要上早朝了，实在是不便通知。好在是有了在木婉那儿的经验。春华虽然紧张，但也还算是冷静。作为钟翠宫的大宫女，有条不紊地吩咐着一切。两个稳婆和两个奶娘从昨儿夜里便做好了准备，一接到消息便立刻赶到了宋于烟身边。太后等人也是及时赶到了钟翠宫中等待着。到底是没生过孩子的，单单是阵痛便把宋于烟折磨得一头薄汗。原以为双胎会折磨到她生不如死呢，谁知宋于烟刚顺着稳婆的话开始用力，钟翠宫便传出了一阵婴孩哭泣的声音。随着宋于烟第一个皇嗣的第一道强有力的哭声响起，出生的太阳散发出了第一抹朝阳，而后灿烂的阳光散落在皇宫的每一个角落。这一幕，钟翠宫的所有人都看在眼里，任谁都觉得宋平娘娘是个有大福气的人。紧接着没一会儿，钟翠宫里伴着百鸟的啼叫声，又响起了另一道婴儿的哭声。稳婆刚看完皇嗣的性别，将其包好后，交给了春华抱出去给太后娘娘看，而后便笑意盈盈地走到了宋于烟面前，娘娘大喜。恭喜娘娘，是五皇子和五公主呢。先出生的是五皇子，五公主是妹妹。听到这个最好的消息之后，宋于烟终于松了一口气，无力的摆了摆手，命秋实将一早准备好的赏银送给两位稳婆。守在钟翠宫外殿的人们，同时也接到了这个好消息。太后脸上的笑意都快要溢出来了，抱着五皇子，连连称赞是乖孙孙。江海，你去宣政殿禀报皇帝，这一对小五这般有福气，该让群臣与皇帝都知道。是，奴才遵旨。得了太后娘娘的懿旨后，老太监便立刻带着两个小太监往宣政殿的方向走去。宣政殿内，昭庆帝与往常一样坐在高位上，听着群臣们的上奏。太后身边的贴身太监江海在殿外吩咐了一句“是太后娘娘的要事”之后，消息便一层层的传到了李福全那儿。昭庆帝闻言是太后那儿有要事，便微微抬眼，命江海上殿。只见江海面上带着笑意，规规矩矩叩拜行礼，启禀陛下。钟翠宫娘娘于今晨诞下一对龙凤胎，其中五皇子伴着朝阳出生，五公主出生时百鸟朝皇，实乃大吉的祥瑞之兆，特命奴才前来禀报。昭庆帝的眼睛一亮，猛地从龙椅上站起身来，当真？哈哈，此乃我玉门国大喜啊！饶是已经做了多回父皇的昭庆帝，此时也高兴的开怀大笑。殿下众臣听闻，更是跪了一地。臣等恭贺陛下，喜得龙凤祥瑞。第三十五章，宋于烟母瓶子跪了。因着宋平产下龙凤胎，满皇宫都洋溢着喜庆的气息。一下早朝，昭庆帝便大步流星地从宣政殿赶到了钟翠宫，甚至连朝服都没来得及换下。他实在是太想看看他的一对皇儿了。而后妃们的表情，那真是要多精彩有多精彩。长孙皇后的帕子都快要绞碎了。若是宋平生的是两个一模一样的皇子，该多好！出生便得失去一个孩子不说，还会被陛下认为是大凶之兆。王后没有半分争抢太子之位的本钱。但，怎么就是伴着祥瑞出生的龙凤胎呢？哈哈，好，不愧是玉门国的祥瑞，宋平真是给朕生了一对好孩子啊！赏，钟翠宫人人都有赏。
。宋氏生养龙凤胎，令朕大喜，折颈为修仪，带两个黄四满月石在大半，宴请百官。昭庆帝满眼笑意地看着怀中的五皇子以及太后怀里的五公主，爽朗的笑声传遍了整个钟粹宫。这晋封倒是众人都心知肚明的，在后宫中，只要生养了皇四，都会按照数量逐步晋封位分。但皇四满月里宴请百官，哪怕是嫡长子都没有此等殊荣。毕竟长孙皇后的嫡长子出生时，昭庆帝还是个王爷，虽然也是大半，但也没到举国同乐、宴请百官的地步。而内室外的情况，宋于鄢都一概不知。生完孩子有一会儿了，他连两个小宝贝的面都没见着呢。不过有太后娘娘和如如在，宋于鄢倒是没担心孩子们的安全问题。秋时见主受累了，便端着一碗温热的乌鸡汤上前，一口一口的喂进宋于鄢嘴里。主儿，奴婢替您看了一眼，小皇子和小公主都可健康了。奴婢瞧着陛下抱着小皇子，高兴极了。您如今啊，总算是熬出头了，是宋修仪了呢。喝了补汤之后，宋于鄢吩咐了秋时，一定要仔细照看两个皇儿后，才沉沉的睡了过去。昨天夜里心慌了一夜没怎么睡好，这一大清早的又耗费了全部的体力。等再一睁眼，已经是下午申时了。虽然没有了众人说话的声音，但却多了许多来来往往的脚步声。想来也是，他如今进了修仪，内务府又得拨一批手底下能使唤的下人，再加上伺候小皇子和小公主的奶娘和嬷嬷，如今的钟翠宫即便是止住了宋于鄢一人，也极为热闹。秋实把孩子抱进来给本宫瞧瞧。守在门外的秋实应了一声后。便命人将小皇子和小公主抱了过来。此时的五皇子和五公主都睡着了，奶娘的步子轻缓地走到宋于鄢跟前。宋于鄢瞥了他一眼，便满脸笑意地接过了五皇子，亲昵地抱在怀中。只一眼，他便看到了皇儿奶娘的基本信息。忠心程度虽然一般，但也是能用之人。看着怀中的孩子，宋于鄢的一颗心都要化了。主儿，公主醒了。一旁的秋实见奶娘怀中的五公主迷迷糊糊地睁开了一双大眼睛，便连忙轻声提醒。宋于鄢便将五皇子放在了他身侧，继续睡觉，转而抱着五公主逗弄。别看孩子还小，但五公主却是已经有了美人胚子的模样，一双大眼睛，即便是刚出生，还什么都看不见，也圆溜溜的四处看着。宋于鄢被小五这般傻乎乎的模样逗得笑出了声。站在一旁伺候的春华和秋实也欣慰的笑着，他们主儿努力了这么多年，不就是为了此时此刻吗？只是任谁也没有看到，原本被宋于鄢放在身侧熟睡的小皇子。此时正眼神精明地看着宋于鄢的侧身，他本是一代王朝的天之骄子，太子之位的不二人选，却死在了最骄傲、最意气风发的年纪。前世他的生母乃是高高在上的贵妃娘娘，却从未正眼瞧过他一眼，只因贵妃心中另有他人，只觉得他的出生是屈辱的象征，一句话都不愿同他说，更别提什么母爱了，甚至甘愿以一杯毒酒杀了他，将太子之位让给一个尚在襁褓中的养子，真是可笑至极。本以为他的生命会随着那杯毒酒一同随风消散，没成想，竟然来到了这里。只是为何仍是皇室宠妃的长子？难不成他就逃不过上一世的命运了吗？罢了罢了，他如今尚且年幼，还是先静观其变为好。待了解了眼前的女子之后，再做打算。思索着，年幼的五皇子又困倦不已地闭上了双眼。宋于鄢抬眼看了一圈站在床前的丫鬟嬷嬷们，春花给钟翠宫上下每人赏银五两。其中伺候皇四的再加五两，你们好生伺候五皇子和五公主，往后本宫自然会善待你们。宋于鄢的眼神扫过了两位皇四的奶娘，他们也都是聪明人，连忙跪下谢恩表忠心，奴婢遵命，一定尽心尽力喂养皇四。宋于鄢挥了挥手，命他们都下去。两个皇儿都乖巧听话，不哭不闹的。他便想着自己待一会，不想让这么多人围着他，总觉得闷闷的。是，主子人后，奴婢这就去办。春华领着一众丫鬟离开了内室，只留秋实一人在宋于鄢身旁伺候。这几日倒是苦了李如，晚姐姐还没出月子，她在承乾宫与钟翠宫之间两头跑，还得看着四公主真真的满月礼。而这日刚下了早朝的昭庆帝，本想像往常一样，先去钟翠宫看看两个皇儿，却被福元殿的青天监长司叫住了。启禀陛下，微臣连日观测形象，又结合五皇子与五公主的生辰八字后，得出结论，特来禀报。在古代。青天监那便是与神明对话的存在，他们说好，那便是大吉；他们说不好，那便是灾祸。即便是再受宠的皇四，也会顷刻间失去所有。若是宋于鄢在场，此时此刻，他的心恐怕都要提到嗓子眼了。昭庆帝轻抚着大拇指上的翡翠扳指，抬眼道：“说，两位皇四出生带着祥瑞，这几日星象平和稳固。依微臣看，两位皇四的命格极好，陛下是时候为皇四取名字了。”第三十六章。
沾了好大的光。闻言，昭庆帝从书桌抽屉里拿出了事先准备好的明黄色奏章宣旨，站起身来，打发了青天监长司后，便快步来到了钟翠宫来。两个小我的取名仪式极为重要，昭庆帝倒是想与嫣儿一同挑选，但月子中的女子规矩多，即便宋于嫣的身子已经恢复的差不多，能下地走路了，也不能与昭庆帝见面。两人只能隔着一道屏风说话。嫣儿，你看看，这纸上是正位两个孩子你好的几个名字，可有你喜欢的？宋于嫣从春华手中接过宣纸后，仔仔细细的看了一遍。他两个孩子的名字是要伴随一生的，自然要认真挑选寓意最好的一个。先是哥哥五皇子的名字，宋于嫣来来回回看了几遍，在脑子里快速头脑风暴每个字其中的寓意。陛下，这宣字臣妾瞧着不错，不如便给咱们的五皇子取名为佑宣吧。因着这一代皇子的字辈是佑字。取名便只取一个字便可，若他没猜错的话，这“宣”字比起那些取自《诗经》字还要更好。哈哈，非真是与朕心有灵犀啊！朕最中意的也是这个“宣”字，不仅与朕的“昭”字同意，更有日出于东方大地的蓬勃，是最为适合五皇儿的名字了。从昭庆帝口中听到“宣”字的深层含义之后，宋于嫣满意的笑了笑，怀里抱着五皇子，轻轻拍打着襁褓：“佑宣，咱们小五有名字了，往后就是母妃的乖佑宣了。”轻声哄了两句之后。便将耶律佑宣递给了奶娘，让其将孩子抱去屏风的另一头给昭庆帝看看。宋于嫣则是转身到另一侧，抱住了刚吃饱还有些哼哼唧唧的五公主。昭庆帝拟定的几个倒是都不错，他便选了个最为朗朗上口的。陛下，公主的名字定为元贞如何？小名也可唤作真真，倒是与《诗经》相符了呢。好在入宫前的三年时间里，宋于嫣恶补了许多文学书籍，如今也算是半个饱读诗书的才女了。给孩子们起名字这点小事，倒还难不倒她。昭庆帝听了之后，低声喃喃自语：“桃之夭夭，其叶真真，好，也是个好名字。只愿咱们的真真能如同《诗经》中所云那般，繁盛健康。”说完，便又低着头逗弄着怀中安安静静的佑轩。自宋于嫣生产之后，昭庆帝几乎日日都要来一趟钟翠宫探望龙凤胎，而五皇子耶律佑轩竟是格外的乖巧懂事，醒着的时候不哭不闹的，唯有饿了或者不舒服的时候会轻声哼唧两声示意奶娘。这舒心程度，让养育五公主的奶娘看了都羡慕，当着宋于嫣的面直夸赞五皇子聪慧过人呢。主要是他不愿哭泣，灵魂本是个十八九岁的男子，整日哭算怎么回事？不过就是年岁还小，不能开口说话，否则他连哼唧都不会有。这满宫上下，谁见了宋于嫣生的五皇子，都得夸赞几句。尤其是昭庆帝抱着耶律佑轩的时候，半大的婴孩还会冲着他笑，可把昭庆帝这颗老父亲的心思给拿捏得死死的。宋于嫣有时候也在想。他这一对孩子可真乖巧，不仅怀孕时没怎么让他难受，生产时也格外顺利，如今生下来了也没闹人，真是上天赐给他最大的珍宝了。嫣儿一连双胎为朕生下这般乖巧聪慧的皇儿，朕知道修仪的位分低了些委屈你了，待佑轩与真真满月时，朕会再为你尽位分的。总归是朕一双儿女的母妃，朕定然不会亏待了你的。嫣儿，这个想法是昭庆帝在接连几日见到五皇子耶律佑轩后产生的。若是宋雨嫣能知道昭庆帝的心声。那可就得多谢他的好大了。若是寻常哭闹的皇嗣，昭庆帝只会在出生时看一眼，满月时看一眼，而后一直养到懂事后才会多见面。但佑轩一出生便表现出远超常人的聪慧与乖巧，令昭庆帝盛心大悦。这才使得宋于嫣在生产后能迎来第二次进位分。臣妾多谢陛下挂念，能为陛下生儿育女，有佑轩和真真陪在臣妾身边，臣妾一点也不委屈。这句倒是宋于嫣的真心话，他不爱昭庆帝。如今满心都是佑轩和真真，只要两个皇儿能健健康康的长大就够了，他才不会像长孙皇后那样，在孩子贪玩的年纪逼着孩子学习。将来向哪个方向发展，宋于嫣一定会遵从孩子们的心意，学文还是习武都可。即便佑轩将来真的不愿学习，成不了他心心念念的太子，宋于嫣也有本事练小号。只是不论文武，哪怕是一事无成，都是他的好孩子。想着，宋于嫣低头在真真的额头上落下了轻轻一个吻，定下名字之后。昭庆帝又抱了佑轩一会，便以公务繁忙为由离开了钟翠宫。宋于嫣这才扭了扭脖子，被春华扶着在内室溜达了好几圈才罢休。因这两个孩子都不闹人，宋于嫣几乎日日都将孩子养在身侧带着，奶娘则是和秋实一同在旁边候着。哄睡了真真之后，刚把她放在床上，宋于嫣便看到佑轩这小子不知什么时候醒了，睁着一双大眼睛看着床顶：“佑轩，你醒啦！母妃抱抱，真是个听话懂事的好孩子。”宋于嫣满眼笑意的。将耶律佑轩抱在怀中，闻着他身上独有的淡淡清香，耶律佑轩突然觉得十分安心。这几日，宋氏母妃让他体验到了上一世十几年都未曾感受过的母爱，他那颗枯萎已久的心灵，瞬间便被宋于嫣柔和的笑意灌溉温暖。
。宋于嫣是不爱昭庆帝，也一心宫斗，想要往上爬，获得权势和地位。但对于孩子，他也是一颗心扑上去的真心喜欢。不过，在母妃这儿，你也不必太懂事了。宋于嫣的话说了一半，顿了顿，伸出手，轻轻抚摸着又暄肉乎乎的小脸蛋。太懂事的孩子，受了什么委屈都自己扛着，喜欢什么也不说，只记着孔融让梨有什么好的。母妃会让你快快乐乐的长大。不必羡慕任何人的。这番话听得耶律幼轩有些愣神。上一世他自小便被人教导着要懂事、要听话、要懂礼数、要快些长大，即便是受了委屈也要自己扛着。从没人告诉过他可以不懂事，可以喜欢什么就说出来，可以在母妃怀里做个孩子。想到这儿，耶律幼轩的小肉全紧了紧。宋氏是他的母妃呢。第三十七章，婉姐姐出月子了。时间一晃，又是三日过去了。今日是四公主耶律真真的满月礼。更是木婉晋封昭贵妃后头一次露面，虽然没有宴请百官群臣，但后宫皇亲国戚齐聚一堂，也算是热闹非凡了。木婉一身正红色的宫装，尽显尊贵气质，有不少后妃们上赶着到她身边道贺。在后宫里生存的后妃都不是傻子，如今木婉晋封昭贵妃，得了四公主，宋于嫣又得了五皇子和五公主，李如就算是不会生，也仗着姣好的容颜，颇得圣宠。他们姐妹三人在后宫中也算是一方阵营了，人若示威的，趋炎附势的。多的是来木婉跟前陪笑脸的，婉姐姐真是好气色呢。刚生了四公主一个月，便恢复的这般好，真是让嫔妾羡慕呢。是啊，长公主也这般乖巧听话，婉姐姐真是有福气。李如坐在木婉身边，这些话听的耳朵都要起茧子了。他们还真是假惺惺的，从前荣妃莫锦协理六宫的时候往她身边凑，如今婉姐姐拼死生下了四公主后得了劲风，又跑来婉姐姐跟前儿，真就如同嫣儿说的那般，一群墙头草。木婉也是无奈。只得一个个的应付过去，无奈他可是今儿宴会的主角，身边的人络绎不绝的。来，将四公主抱到朕这儿，让朕好好瞧瞧。坐在龙椅上的耶律觉看腻了无聊的歌舞表演，便招手命人将四公主侄儿抱了过去。这几日有了鲍佑轩和真真的经验，他对待皇四也算是得心应手了。只是刚抱着四公主点了两下，那孩子便撇了撇嘴，放声大哭起来，惹得耶律觉左也不是，右也不是，满耳都是孩子的哭闹声。伴着阵阵乐器和歌声，扰得他头疼不已，只得将孩子交给奶娘带下去。罢了罢了，还是交给奶娘哄哄吧。这儿的性子可不比雪儿乖巧，想来长大后定是个活泼的小公主。说着，昭庆帝的脑海中又想起了乖巧懂事、不哭不闹的五皇子耶律幼轩。未满一岁的孩童，也唯有幼轩被他抱的次数最多了。这些长孙皇后自然都看在眼里，毕竟昭庆帝每日的行程都有专人记录。为此，他内心倒是没什么波动。耶律幼轩再怎么好，也比不上他的嫡长子。今日的宴会倒是没生出什么幺蛾子。后宫中性子最傲的沈佩香和西陵、弗利尔都有了身孕，眼下都一心扑在腹中皇嗣上。众嫔妃也乐得安稳，尤其是以宫中资历深的洛西洛才人为首，领着几位答应美人凑在一块，倒是和谐极了。其中便有与宋于嫣一同进宫的林美人、戴美人、贾才人、答应安芳月与答应白岩。见木婉和李如就要起身离开宝和殿时，洛才人便连忙上前一步。婉姐姐，我们几个要去御花园赏花喝茶、推牌九打麻将，可要一同？木婉摇了摇头，不必了，你们去好好玩便是了。本宫今日宴会后实在是乏了，那便改天吧。嫔妾告退。洛西领着身后的五个小姐妹们离开了宝和殿，看着他们离开的身影，木婉的眼神微微眯了眯。难不成这是长孙皇后授意洛西做的？洛才人是长孙皇后阵营的人，这件事是满后宫都心知肚明的。他们五个应当知道，与洛西交好，就变相代表着。加入皇后阵营吧，还是只单纯的消遣？也罢，后宫弱者依附于强者的是司空见惯的，想来也没什么。不过好在都是些翻不起什么浪花的才人常在。木婉默默记在心里之后，便将此事接了过去。嫣儿最喜欢吃糕点了，咱们带一盒过去看看她，免得她坐着月子连真儿的满月宴都吃不到。好啊，正好我也想去看看佑轩和真真呢。木婉的心思极为细腻，自宴会开始时便想着宋于嫣，碰到哪道较为清淡的菜是好吃的。便特意记下来，命林兰吩咐御膳房再做一份备着，还准备了宋于嫣最喜欢的绿豆糕、牛乳糕和桂花糕。穿越而来的宋于嫣最喜欢的便是这些真材实料，做工精湛的古法糕点了，吃着口感绵密，甜而不腻，好吃极了。命奶娘们将三个皇嗣带回承乾宫照顾之后，木婉和李如便来到了钟翠宫，三人坐在一块谈论了好些关于养育孩子的话。木婉是经验传授者，宋于嫣是耐心学习的，而李如便是听热闹的。婉姐姐一直想着你呢，都是嫣儿你爱吃的，快尝尝，我来帮你抱着佑轩吧，他最乖了。哈哈，李如如愿以偿的抱着五皇子，这一点
，他倒是和昭庆帝一样，就喜欢不哭不闹的孩子。倒也不是不喜欢真真，毕竟两个孩子都继承了昭庆帝和宋于鄢极为逆天的颜值，尚在襁褓中便能看出容貌姣好，实在是佑轩太乖了，还会和他笑呢。这几日宫中可有什么好玩的事？我日日被困在内室中不能出去，实在是闷死了。宋于鄢撇了撇嘴，坐月子可真是一件受罪的事，不仅不能洗澡，还得日关在这不见天日的房间里。也不知道往后的大半个月得怎么熬呢。木婉说，这段时间宫里上上下下忙得团团转，倒是没有什么趣事，无非就是这儿的满月宴有什么忙的。佑轩和真真的满月里还有大半个月呢，总不会现在就开始筹备了吧？宋于鄢有些不解，后宫女人多，是非几乎是每天不断的，更何况还有荣妃莫锦、沈平、沈佩香以及西婕妤常在安芳月，白岩他们几个事儿尽在呢。这后宫还能有消停的时候？沈平和西婕妤如今有孕了。整日在宫中养胎呢，礼部忙着筹备陛下的秋猎，再加上这两个小娃娃的满月宴要大办，可不就忙起来了。木婉伸出手指，轻轻摸了摸真真柔软的手指，眼神中满是来自一个母亲的慈爱。如今这样也好，后妃们都老老实实一段时间，也省得他们还得日防夜防的不安宁。第三十八章，大皇子失足落水，秋猎可有意思了。去年我便得了皇帝哥哥赏赐的一只小兔子，可惜嫣儿你不能去了。一提起秋猎。李如的脸上便露出了笑意，不仅能出宫，还能骑马玩，最主要的是秋猎之后能吃烤鹿肉。若是今年能再得一对小兔子养在宫中解闷就更好了。不能参加秋猎，倒是没让宋于鄢有什么情绪波动。没事，来年总是有机会的。现如今我的主要任务是照顾这两个小家伙。虽然宋于鄢入宫前学习了骑射，但还是不太喜欢这一项运动的。除了吃不到现烤的鹿肉之外，也没什么好遗憾的。能多陪伴佑轩和真真。如今就是宋雨嫣最快乐、最高兴的事了。况且，根据他对皇室以及昭庆帝的了解，秋猎这种好机会，应该会有不少大臣们往后宫赛新人。再过几日，这后宫便不再平静了。我也不去，就在宫里陪着你。沈平和西婕妤也去不了。今年的秋猎后妃应当去的极少，如如你一个人，可得小心着些。秋猎的安全程度比不上在宫里，再加上到时候人人都要骑马射箭的，小心一些总是没错的。今日宴会结束之后。为了筹备秋猎而忙碌了许久的长孙皇后，总算是得空休息了半晌，便带着她的一双儿女到御花园去散心。自那次嫡长子耶律右昌因芙蓉花粉而呼吸困难之后，长孙皇后便命人将满宫上下所有的芙蓉花全部铲除了。如今倒是再也不必担心了。御花园有蝴蝶呢，儿臣带着妹妹一块去玩了。母后您在停着休息吧。年仅六岁的耶律右昌说话极为老成，令长孙皇后特别喜爱。他的儿子将来是要做太子，继承皇位的。行事作风老成稳重些，自然是优点。嗯，你去吧，照看着妹妹，莫要让楚一摔着了。是，母后。得了长孙皇后的准许之后，耶律右昌才领着妹妹楚意离开了御花园中的凉亭，从宫女手中接过一个纱网，准备扑蝴蝶。到底是个年纪只有六岁的孩子，玩起来才总算是释放了天性。两个孩子的笑声响彻了整个御花园。耶律右昌带着妹妹狄公主楚意来回穿梭在花丛中，与在书房时苦闷的表情完全不一样。几个丫鬟看着也高兴极了，大皇子好久都没有这么高兴的玩耍过了。笑声同时也吸引了在御花园另一侧凉亭打麻将的众嫔妃们。洛西知道是皇后娘娘来了，便连忙领着身后一众妹妹们去给皇后请安。嫔妾参见皇后娘娘，都平身吧。本宫到洛西这几日怎么不去坤宁宫了？原来是和你们这些小姐妹在一块呢。也好，你们感情好，本宫也就放心了。长孙皇后满意的笑了笑。后宫按照势力分布阵营是常见的事。可他这个皇后跟前却只有一个小小才人洛西，实在是太单薄了些。就连昭贵妃木婉跟前儿，还有宋雨嫣和李如呢。如今眼前这些虽然位分也低，但只是现在往后会慢慢升上去的。而他要做的就是默许洛西继续拉拢这些可用之人。多谢皇后娘娘关怀，嫔妾们也就是有些闷了，便聚到一起打打麻将，喝喝茶。是啊，是啊。正当长孙皇后被这些嫔妃们围坐一团，说着客套的话时，御花园内突然传出了一阵尖叫声。不好了，不好了！大皇子和二公主落水了！丫鬟的呼喊声极大，饶是远在凉亭的长孙皇后和众嫔妃们也都听得一清二楚。事关嫡长子，长孙皇后疼的一下便从凳子上站起身，一把推开了站在他面前挡着凉亭出口的白岩，快步往声音传出的方向走过去。还愣着干什么？快下去救人啊！叉儿，楚意，母后这边派人下去救你们。说完，长孙皇后便紧紧皱着眉头。一把将站在他身侧的一个太监推入水中，娘娘，奴才，奴才不会水啊！掉入水中的小太监面色痛苦的在水中扑腾着。
，大皇子的奶娘已经去找惠水的侍卫和太监了，但还得等等。眼下长孙皇后恨不得自己跳进水池里，将昌儿和楚仪救上来，不会水就死在池子里，给大皇子做垫脚的。侍卫呢？怎么还没将人带过来？长孙皇后一双手紧紧握成拳头，环顾着四周，只见二公主耶律楚仪的呼救声已经渐渐弱了下去，大皇子被那名落水的小太监撑着，总算是缓了一下。方才还皇后娘娘长。皇后娘娘短的妃嫔们，此时面面相觑，谁也不敢说什么，生怕被长孙皇后扔下去做垫脚的。若非先前有了那一个月做惩罚，此时的长孙皇后也不会亲眼看着一双儿女在水池中挣扎。不知道过了多久，长孙皇后都已经忍无可忍了，奶娘才带着一队侍卫从不远处赶了过来。见两位皇嗣奄奄一息的被不会水的太监们撑着，勉强从水面上露出头，便知道情况紧急，立刻纵身一跃，进入池水中救人。宫中巡视的御林军那么多。你为何去了这么久才回来？长孙皇后直接一巴掌扇在了大皇子的奶娘脸上。即便昭庆帝不喜他发脾气的模样，但教训犯错的下人合情合理。昌儿和楚毅若是出了什么事，本宫砍了你们的脑袋！真是办事不力。到底是惠水的侍卫，顷刻间便将大皇子和二公主从水中救了出来，连带着还有五个已经没了气息的小太监的尸体，唯有最后一个被长孙皇后推下去的小太监捡回了一条性命。快，领着昌儿和楚毅。回坤宁宫，宣太医，将太医院院首召去坤宁宫。另外，锦荣，你带人在御花园好好看看，昌儿好好扑蝴蝶丸为何会落水，给本宫查。若上次芙蓉花一事怪昌儿体质不好，那这次呢？定是有人嫉妒嫡长子，妄想下黑手谋害昌儿的性命。想到这儿，长孙皇后又催促着众人快些。若花粉过敏是算小的话，那失足落水可是能要了命的大事。毕竟在古代，男女有别的意识严谨。人工呼吸是绝对不被允许的，太医们也不懂。若是落水没能及时得救，那便是死路一条。长孙皇后刚带着两个皇嗣回到坤宁宫，这件事便传遍了整个后宫。毕竟在场的嫔妃太多了，人人都有一张嘴呢。还有人说，接连两次在御花园出事，莫不是大皇子的命数被御花园相克？什么？皇后的一对嫡子嫡女都落水了？莫瑾坐在宫殿的软榻上，刚听到这个消息，瞬间坐直了身子。而后嘴角扯出一个轻蔑的笑意，哼，死就死了，不过是因果报应罢了。第三十九章秋猎名单。长孙皇后命人搜查了一整个御花园，也没发现任何端倪。事实就是，他的两个皇儿没有被害，因为耶律楚仪扑蝴蝶时不慎摔倒，才连带着他身侧的皇兄耶律右昌一同落入水中。启禀皇后娘娘，微臣已经尽力将两位皇嗣口中呛入的水清除，只是苏醒还需一段时辰，再加上池水冰冷。娘娘需小心照料。经过太医们的救治之后，大皇子和楚仪公主总算是脱离了险境。只是如今已经是农历十月底了，天气透着寒冷，御花园中的池水更是刺骨的冰凉。此番耶律右昌和耶律楚仪，即便是安然无恙，也得被风寒之症折磨一通了。此时，昭庆帝也赶到了坤宁宫，见长孙皇后这一次稳重了许多，两位皇嗣也没有什么危险了，心中便满意了几分。你们都下去吧，锦荣，你亲自带人照看昌儿和楚仪。务必让他们快些康复。他又叹了一口气，这一病，昌儿又不知要落下多少课业了。耶律觉深知大皇子对皇后来说有多重要，便轻轻将其搂在怀中安慰。两人到底是青梅竹马的感情。瞧着长孙皇后因为昌儿遇险而难受不已，昭庆帝心里也没好到哪儿去。到底是皇室的嫡长子，大皇子耶律右昌的意义对耶律觉而言是非比寻常的。让昌儿早些将身子养好吧，只是过些时日的秋猎，朕的嫡长子恐怕要缺席了。往年昌儿总是最期待秋猎的。自他登基以来的三年时间里，每年秋猎等大型活动都会带着长孙皇后和两位嫡子一同前往。旁的嫔妃还是轮着出宫伴驾，但中宫皇后和嫡长子到底是不同的。耶律觉他多些偏爱也正常，只是今年昌儿怕是要缺席出宫玩耍秋猎的机会了。长孙皇后依偎在昭庆帝怀中，难得一副小女儿姿态，恍如他们多年前成亲那般。说着话，昌儿会就尽快好起来的，他还要看着陛下。您在马上拉弓射箭的英勇身姿呢？嗯，一定会好起来的。今夜昭庆帝难得宿在了坤宁宫内，与长孙皇后例行公事之后，足足守着耶律右昌两个时辰，才迈着疲惫的身子回到内室去睡下。长孙皇后见了，心中总算是缓和了一些。那些后妃们再能生一次生两个又如何？到底是比不上他的嫡长子昌儿在昭庆帝心中的分量的。次日临近晌午的时候，二公主耶律楚仪先苏醒了过来。喝了太医们熬了汤药之后，便恢复了许多精气神。反倒是大皇子不仅还没醒过来，反而发起了高烧，那张瘦瘦的小脸烧得通红，额头上还满是薄汗
，看得长孙皇后犹如百爪挠心，只能趁着太医们诊治熬药的功夫，跪在坤宁宫的佛堂里祈福念经。锦荣，昌儿如今怎么样了？稍可退下了。启禀皇后娘娘，大皇子刚喝了退烧药后是好些了，只是还未完全退烧。太医们如今也在想法子呢，没能得到想要的结果。长孙皇后跪在蒲团上，长长的叹了一口气。自陛下登基之后的三年里，他日日操劳着后宫诸事，以太子的标准严加管教昌儿。到底是心累身累了，神明在上，我愿用我十年阳寿换我儿退烧痊愈。站在佛堂门外的景荣身子晃了一下，抿着嘴唇，微微皱起眉头。娘娘，景荣，你去看着昌儿吧，旁人本宫不放心。是，景荣转身离开了佛堂，来到偏殿，守在大皇子身侧，为他擦汗喂药。愿大皇子能早些康复才好。众嫔妃得了消息之后，陆陆续续的带着补品来坤宁宫探望，但都被长孙皇后拒之门外了。他如今没那么多闲工夫去应付那些女人，也不愿和他们陪笑脸去。约摸着过了足足一个时辰，耶律又昌总算是退烧醒了过来。长孙皇后总算是松了一口气，抱着他的昌儿落下了眼泪。这两日他都硬撑着，安排人手调查诊治，即便是被昭庆帝安慰，也没掉一滴眼泪。如今看着昌儿总算是苏醒过来，也退烧了，才卸下了一身的防备。呜呜，昌儿，我的昌儿，你总算醒了。你若是有什么三长两短的。可叫母后怎么活呀？呜呜！年仅六岁的大皇子此时面色还有些惨白，身子虚弱极了，但还是伸出双手抱着母后。母后别担心，儿臣会尽快好起来，不让父皇和母后担心的。对，没错，昌儿，你这几日细细的养着身子，快些好起来去参加秋猎，可不能让穆婉和莫锦的儿子将你父皇的宠爱抢走。长孙皇后擦了擦脸上的眼泪，眼神直直的看着他的昌儿。秋猎中的赏赐和宠爱都是大臣们看在眼里的。他绝不允许老二和老三抢了昌儿的风头。前几日，他虽然一直在坤宁宫中照顾昌儿和楚毅，但后宫中的消息他可是一点都没落下。尤其是荣妃莫锦那个贱人，竟然私下带着二皇子学会了骑小马驹，更是扬言要在秋猎上给昭庆帝眼前一亮，拿到今年秋猎中皇帝的赏赐。这不就是趁着昌儿病重，刻意想在陛下和大臣们面前博眼球的吗？他才不会入了莫锦的意。母后，锦荣，快将太医们熬好的汤药为大皇子喝下。务必要在秋猎前将大皇子的身子养好。吩咐完他的贴身大宫女锦荣照顾大皇子之后，长孙皇后才离开了坤宁宫。这几日，陛下就要定下一同前往皇家猎场参加秋猎的名单了，他必须得亲自到养心殿一趟才行。顺便看看今年的秋猎，陛下决定带着谁一同前往。臣妾参见陛下。昭庆帝抬头看了一眼后，语气淡淡的说：“平身吧，皇后，你不留在宫中照顾昌儿，寻朕可是有什么事吗？”长孙皇后的脸上难得露出了这几日都不曾有过的笑意，起身走到了昭庆帝身边，自然是有好消息的。昌儿如今已经退烧醒了过来，陛下您不必担心了。说着，长孙皇后的眼神往书桌上瞥了一眼，果然是秋猎的拟定名单，上面赫然写着几个名字：荣妃莫锦与二皇子耶律幼成，林桂平、秦玲与四皇子耶律幼成，结余李如、贵人吕飞宁、才人洛西。这份名单，长孙皇后倒是一点也不意外。旁的高位后妃不是刚生产，就是怀着身孕去不了，唯有他们几个了。吕贵人的父亲乃是武将，是后妃中少有，与李如一样会骑马的妃子，如此秋猎这种活动才会带上他。而洛西想来应是因为入宫时间久，时常被冷落，这一回陛下才捎带着他的。之所以名单上没有他这个嫡妻皇后的名字，是因为昭庆帝考虑他要留在宫中照顾昌儿，不过现在可不一样了。昌儿还说想与陛下您一同去猎场呢，如此臣妾倒是也愿意同前往。昭庆帝说：“昌儿刚刚大病初愈，皇家围场不比宫中，可莫要勉强。”第四十章，莫景的夺命报复。长孙皇后脸上的笑意停顿了一下，而后将手搭在昭庆帝的肩膀上，为他揉捏着：“不会的，昌儿如今已经好的差不多了，秋猎没问题的。陛下，您若是实在不放心，臣妾便带着太医一同前往。”起初，臣妾也如陛下一般担心，只是昌儿他再三央求，臣妾不想服了孩子亲近父皇的心意，所以还望陛下成全昌儿的愿望。见状，昭庆的只得点了点头，将长孙皇后和昌儿的名字加在秋猎名单上，这才心满意足的离开了养心殿，回坤宁宫去继续照顾大皇子。而此时的永乐宫，娘娘，皇后央求着陛下带着大皇子一同去秋猎了，那我们之前在宫中的计划岂不是白费了？一旁的贴身宫女翡翠俯身在荣妃莫锦的耳边轻声说道，莫锦却是一点也不在意，伸出纤纤玉指，拿起桌子上的糕点，勾起嘴角轻哼了一声。去便去，那有什么的？不论是在皇宫里，还是在皇家猎场里，本宫这一次都要他的儿子死。说着，手上一用力，便将糕点掰成了两半。好似那糕点就。
就是耶律幼昌的性命一样，断了。别人不知道，他莫瑾可是知道的一清二楚。长孙皇后表面上端庄贤良，背地里不过也是个毒妇罢了。先前为了嫡长子，让他喝了几年的篦子汤便算了，还因为他的三公主秦晴生在了嫡公主楚意前头，得了昭庆帝的宠爱多了些，便能狠心对一个刚满一岁的孩子下毒手，叫他如何不恨？嫡女贵重，他莫瑾的孩子便该做他人垫脚石吗？可怜他的晴晴还那么小，生的那般白净可爱，才刚学会扯着甜腻腻的小奶音换母妃呢，便夭折在一岁的年纪。每每想起，莫瑾的都如万箭锥心般痛苦。但皇后就是皇后，当时母家示弱。他在后宫也无立足之地，为了保全仅剩的儿子，只得忍气吞声。可今时不同往日，他的父亲和兄长如今正得陛下重用，他更是得了封号的荣妃。待下次玉玺后，便是贵妃、皇贵妃，也是时候找长孙皇后好好算算，毒害他女儿的这笔账了。晴晴的命，他要长孙皇后的嫡长子来还，一命换一命。长孙皇后即便是把双眼哭瞎，哭得轰世，那也是活该。母妃的乖晴晴，再等等，母妃马上就会替你报仇雪恨了。想到这儿，莫瑾的心里才好受了些，将手中断成两半的糕点递给了大宫女翡翠，说：“赏给你了，好好准备咱们秋猎时的东西。本宫心里高兴，回来定有重赏给你。”是，奴婢多谢娘娘赏赐，这便下去准备。越是临近秋猎出发的日子，后宫便越是欢快高兴。可惜宋于嫣和穆婉都去不了，只能帮着李如准备行李。虽然只去三天两夜，但多准备些有备无患还是好的。又过了几日。时间来到了昭庆帝出发去京城城外皇家猎场的日子，一同前往的嫔妃们都换上了最为正式的宫装，戴上奢华的头饰，百官同行。路上的两侧更是由百姓跪拜围观，可谓是威风极了。其中当以昭庆帝与长孙皇后的马车最为夺人眼球。昌儿，你可有什么不舒服的？再坚持坚持，等到了皇家猎场便不会再有颠簸了。一上路，耶律幼昌的脸色便带上了几分难堪。饶是最平稳的皇后，鸾驾出了京城也是颠簸的。看着大皇子这般难受的模样，长孙皇后也只能安慰着，让他忍着，等到了猎场就好了。好在皇家猎场距离皇宫并不远，尽管队伍前进的速度极慢，也在一个时辰之内赶到了猎场的宫殿。长孙皇后连忙命人领着大皇子回屋子里，生怕吹着风再引得高烧复发了。这几日耶律幼昌是恢复了许多，可就是受凉之后，身子每况愈下，总是反反复复的发烧。为了此次秋猎。长孙皇后更是直接将太医院院守带在身侧，时时照看着大皇子的状态。这第一日多为休整，倒是没什么旁的事情。秋猎的第一晚，昭庆帝宿在了荣妃莫瑾的房里。如此一来，恩宠如何，众位大臣们便心知肚明了。第二日便是围猎，众位大臣、世家子弟与昭庆帝一同骑马射箭，捕获猎物，以收获最多者为胜。长孙皇后本想留在屋内照顾再次发烧的昌儿，但思虑再三，还是将锦荣和太医留下，去了猎场。姐姐，我总算见到你了，瞧，这是大哥哥给我抓的小兔子。刚到猎场，便有一抹靓丽的人影出现在了长孙皇后的面前，正是她最讨厌的嫡亲妹妹长孙易容。原因是她的这位妹妹曾经是太后最中意的皇后人选，不过都是嫡女，先帝便依着耶律爵的心意，让其娶了如今的皇后长孙逸妃。也正是这个原因，才导致长孙逸妃这个皇后和太后关系极为不和。蓉儿不得无礼，微臣参见皇后娘娘。见到父亲长孙宰相之后。皇后的表情才缓和了一些，长孙易容撇了撇嘴，为了免受父亲的唠叨和教训，便学着父亲的模样乖乖行礼。皇后倒是想问问父亲，好端端的为什么要带着妹妹参加秋猎？不过话刚到嘴边，却又咽了回去。还能是什么原因呢？只能是他最担心的那个原因而已。第二日的围猎收获颇丰，其中属宋于嫣的哥哥宋于成收获最多，当场便得到了昭庆帝赏赐的御用弓箭一柄以及白银百两。同时，昭庆帝又想起了在皇宫中为他生养龙凤祥瑞的宋修仪，额外封赏了宋于嫣的哥哥做八品禁卫军统领。如此，倒是能日日进宫去探望妹妹和两个小外甥了。待到晚上的篝火烧肉吃完之后，长孙皇后站在暗处，亲眼看着昭庆的搂着他嫡亲妹妹的腰肢回到了房内。果然，他父亲果然是嫌弃他失了陛下的恩宠，要往后宫塞长孙家的新人了。只是为什么是易容呢？长孙世家有那么多女儿。偏生要选易容进宫，往后太后指不定要怎么挖苦他这个皇后啊！趁着夜色以及长孙皇后不在宫中，荣妃莫瑾总算是等来了他动手的最好时机。先前的两天一夜，只是为了让长孙氏放松警惕的罢了。今夜才是最好的时机，待长孙皇后亲眼看完陛下宠幸她的亲妹妹之后，再得到嫡长子轰世的消息，杀人诛心也不过如此了。这正是莫瑾要的，让长孙皇后好好尝尝他当年的丧子之痛。莫瑾的哥哥莫白是个武将，武功极好。
。此时，他正根据妹妹的安排，拿着撒满了芙蓉花研磨成的粉末的布条，趁着一阵夜风，在房梁上朝着大皇子耶律幼昌的脸上挥洒晃动，让更多的芙蓉花粉落下去。几下之后，便迅速的回到了夜色之中。戴锦荣端着温水和毛巾回到房间之时，耶律幼昌的面色已经涨红到有些发紫了。吓得他手中的铜盆都掉在了地上，水溅的四处都是。不，不好了！大皇子这是怎么了？院首大人，您快瞧瞧，大皇子可一定不能有事啊！快去通知皇后娘娘。第四十一章，大皇子没了。皇后娘娘，您快回去吧。大皇子他他，小丫鬟因为害怕着急，说话磕磕绊绊的。长孙皇后一听事关他的嫡子昌儿，便立刻快步往别院走去，确切的说，他是用跑的。昌儿怎么了？本宫出门时还好好的，到底发生什么事了？一回到别院中，长孙皇后便用力地抓着锦荣的胳膊，瞪大了一双眼睛，焦急地质问他。长孙皇后今夜出门前，分明吩咐了锦荣好生照顾昌儿的，昌儿怎么会出事？锦荣回想着方才大皇子紫黑色的面容，喘不过气的样子，内心慌张极了。回禀娘娘，奴婢奴婢去给大皇子打了洗脸水，回来回来便看到大皇子的脸都发黑了，是奴婢办事不力，求娘娘责罚。听了锦荣的话之后，长孙皇后突然眼前一黑。身子重重地摔坐在地上，前一刻才眼睁睁看着陛下抱着他的嫡亲妹妹易容回房，如今他的昌儿竟又病了，此番打击太大了。太医呢？太医如何说？本宫带着院首出宫，有他在，昌儿一定会没事的。锦荣半跪在长孙皇后身侧，点了点头说：“院首大人已经在里面为大皇子诊治了，只是皇家行宫别院的药材不足，人手也不够。院首大人先拿了餐片给大皇子，含着吊着一口气呢。”锦荣话中的意思极为清楚。方才他在院首大人身侧时，眼睁睁地看着院首大人无奈地摇了摇头，这是何意？他即便是傻子也看得懂，只得隐晦地提醒一番长孙皇后。大皇子此番落水后，身子每况愈下不说，还吸入了大量的芙蓉花粉，导致呼吸困难，致面色紫黑，更诱发了前几日接连不断的高烧，种种叠加在大皇子年仅六岁的小小身躯上，怕是要挺不住了。别说是太医院院首了，怕是大罗神仙来了也无力回天了。可长孙皇后，即便是听懂了锦荣话中的深意，她也不愿接受这个事实，有些吃力地站起身后，伸出手擦了擦眼角未曾流下来的泪水，再次恢复了往日后宫之主的气势，来吩咐锦荣：“不可能，本宫的昌儿乃是陛下的嫡长子，是有大福分在身上，被上苍保佑的。”锦荣，你去将陛下请过来，便说是昌儿病了，吵着要父皇，本宫先进去看看昌儿，如此正好免了陛下宠幸长孙易容的机会。虽然苦了他的昌儿大病一场。但也算是了却了他的一桩心事了。锦荣说：“是奴婢这边去办。”来到耶律幼昌住的房间时，长孙皇后吓得连连后退了两步。他简直不敢相信，此时躺在床榻上、面色紫而发黑的孩童，竟是他的昌儿。混账！这都过去多久了，昌儿的面色还未恢复正常？为了大皇子，忙碌了许久的太医院院首文太医闻言，连忙跪下，冲着长孙皇后磕头请罪：“微臣有罪，对大皇子的病症无能为力，实在是大皇子呼吸困难。”胃不进汤药，再加之高烧不断，微臣无能啊！不，不可能，昌儿，我的昌儿，你可万万不能有事啊！你若是有个三长两短的，可叫母后怎么活啊？长孙皇后的眼泪瞬间便流了出来，直接跪倒在大皇子的床榻旁。文太医已经是太医院医术最为高明的太医了，若是他都说了无能为力，那他的昌儿，启禀皇后娘娘，奴婢奴婢没能将陛下请过来，实在是门外有人守着，奴婢连陛下的面都未曾见到。锦荣低着头。有些胆怯的小声说道：“此事牵扯着大皇子的性命，即便他是自小伺候长孙皇后的丫鬟，也得小心行事，免得惹祸上身。”他倒是想把昭庆帝请来，但陛下的房门前不仅有李福全等一众太监们，更有长孙大人安排的人手在此守着，更是得了圣旨，今夜不许任何人打扰陛下与长孙小姐。锦荣他一介丫鬟，如何能与丞相大人相抗衡呢？再者，大皇子这段日子病的次数多了，饶是他说明了是大皇子病了，想见见陛下也没用。直接便被侍卫给打发回来了，昌儿都病成这样了，陛下如何还能睡得安稳？锦荣，你带着本宫的奉差前去，务必要带陛下立刻过来。是，奴婢遵旨。文太医摇了摇头，虽然他没救治的法子，但也不能放弃，否则便是杀头的罪过。便让丫鬟们扶着长孙皇后到屋外等候。踏着夜色，锦荣再一次往昭庆帝的卧室跑去，而另一边墨锦的屋内，他正与他的哥哥墨白一同品着茶水，静候中宫传出消息。莫景难得露出温顺乖巧的笑容，看着他的嫡亲哥哥莫白，哥哥，这次真是多谢你了，不然妹妹一人还真是不知如何是好了。莫白端坐在椅子上，将茶杯中茶水一饮而尽，而后冷哼了一声。
，到底是便宜了长孙氏。妹妹，你若是早些说，青青是被他害的，哥哥早便帮你报仇了，何必拖到今日？往后你在宫中若有什么事，别窝在心里自个儿难受，哥哥和父亲都在呢，给你撑腰。”莫瑾点了点头。虽说后宫不得干政，但前朝的大臣们与后宫的世家后妃们，哪个不是同气连枝的？如今他母家总算是有了功绩，多次升迁得到了圣心，总算是能报仇雪恨，扬眉吐气了。夜深了，哥哥你便先回吧。想来中宫很快便会传来大皇子轰事的消息了。莫瑾起身将莫白送出房间之后，与贴身丫鬟一同站在门口，抬头看着天上的一轮弯月，喃喃自语道：“青青，你看到了吗？”此时的锦荣可谓是在昭庆帝门前拿着长孙皇后的奉差大闹了一场，这才见到了睡眼惺忪的昭庆帝，多可悲啊！他家娘娘此时为了大皇子的病情坐立不安，而陛下竟抱着新人安然入睡。耶律觉得面色不好。眉头紧皱，心中极为不悦，被人扰了美梦。何事吵吵闹闹的？你是皇后身边的丫鬟，怎么一点规矩都没有？锦荣此时也管不得那么多规矩和礼数了，直接扑通一声跪在了昭庆帝面前：“陛下，大皇子病危，太医院院守文大人也束手无策了。皇后娘娘命奴婢来请陛下过去。”什么？昭庆帝的眼睛猛地睁开，立刻从床上站起身来：“李福全，过来伺候朕更衣，摆驾皇后呢。”是。李福全连滚带爬的来到了昭庆帝身侧，帮他更衣。大皇子病了和病危，那可不是一码事。今夜怕是不得安宁了。穿好衣服之后，昭庆帝便留下长孙皇后的妹妹易容独自在房间里等候，而他则是快步朝着皇后的别院走去。只是还未踏进别院的门槛，昭庆帝便突然听到了里面传来了一阵哭声。抬眼一看，院子里的丫鬟太监都连忙朝着一个房门口跪了下去，而后从房内走出来一个太监，满脸泪水的说道。大皇子没了，第四十二章，佑轩和真真的满月礼办不成了。耶律觉得步伐停顿了一刻，他终究还是来晚了一刻，没能见到叉儿的最后一面。此时在屋内焦急等候的长孙皇后也听到了消息，内心最后的一丝希望彻底崩塌，嫡亲妹妹争宠的痛都不及分毫。叉儿是他的嫡长子，唯一的儿子啊，叫他如何能接受年仅六岁的叉儿离他而去轰事的消息？崩溃不已的长孙皇后颤抖着双手，轻轻给大皇子掖了掖背角。替昌儿合上了未能瞑目的双眼，但还是迟迟不愿接受他已经轰逝的消息。昌儿，我的昌儿，都怪母后没能保护好你。呜呜，你快醒醒啊，昌儿！而昭庆帝在看到大皇子的仪容时，简直不敢相信，被长孙皇后养得白白净净的嫡长子，死状竟如此凄惨，面色红紫，甚至有些发黑的迹象，一看便知在此之前受了多少折磨与病痛。即便是已经经历过数次皇嗣夭折的昭庆帝，此时的内心也万分悲痛。打娘胎里便细心养育了足足七年的嫡长子，就这么没了。明明昨日他还乖乖的陪伴在膝下承欢呢，如此打击，即便是薄情帝王，此时也眼中满含着泪水了。太医呢？昌儿为何会夭折？站在一旁的文太医连忙跪在地上，启禀陛下，大皇子吸入大量芙蓉花粉，到了无法呼吸的程度，根本喂不进药，再加上高烧，前些日子大病一场，身子孱弱，这才没能扛住。昭庆帝听后，痛苦的闭上了眼睛。无奈的摇了摇头，文太医乃是太医院院首，医术自是最高的，连他都束手无策。昌儿的病也实在是太严重了，可即便是心中再悲痛，昭庆帝也得拿出帝王的责任。来人，扶着皇后回去，待明日一早，带着昌儿回宫，以太子规格安葬皇陵，另安排御林军封锁行宫，好好给朕查清楚，这秋日里哪里来的芙蓉花？是奴才遵命。得了昭庆帝的吩咐之后，下人们便开始一边哭着，一边收拾着大皇子的物件。一直折腾到丑时，才总算是回去歇着了。只是这一夜，昭庆帝与长孙皇后都彻夜难眠了。即便从前他在训诫皇后，但到底是少年夫妻的，如今失去了二人的嫡长子，心里如何好受？这满宫上下，唯有莫瑾是高兴的了。李福全更是熬了一夜没睡，领着御林军将整个秋猎行宫封锁起来，趁着夜色对行宫里的每一个人、每一处地方开展地毯式搜索。次日，昭庆帝因挂念昌儿的尸身不在皇宫中。便下令回宫妥善安置。除了回宫的所有人会受到李福全的搜查之外，旁的大臣官员们均不得离开行宫，需要被御林军和大理寺严加盘问与调查之后，静待皇帝的吩咐。大皇子轰事的消息很快便传到了宫中。宋于烟与婉姐姐坐在一块，对这件事简直不可思议。大皇子前些日子还好端端的被签字文呢，怎么突然就……宋于烟刚成为母亲，如今最见不得的就是看到或听到关于孩子的苦难了。即便她心中不喜皇后。如今内心也极为苦涩，木婉也叹了一口气。到底是看着长大的孩子，突然没了说不难过，那都是假的。可惜了昌儿那么乖巧懂事的孩子了。哎，说到底
他便不该去这趟秋猎，只能说各有命数啊！只怕咱们往后的日子也难过了。婉姐姐此话的意思，宋玉烟明白。中宫没了唯一的嫡长子，便一定会紧张他们的儿子。待长孙皇后从大皇子轰噬夭折的悲痛中走出来之后，他们便得万分小心行事了。轻则孩子被中宫抢走，没了抚养权；重则丧命。宋玉烟点了点头。婉姐姐说的，我会记下的。只是在这深宫之中，哪日好过呢？不过都是如履薄冰罢了。稍晚些。有工人报信儿说，皇上的御驾快要到宫门口了。穆婉便与宋玉烟道了别，回宫换上素净的黑白色宫装，到宫门口去。早上出门时，皇宫还是金瓦红墙的，如今处处都挂着白绸缎。回宫之后，昭庆帝便立刻传召宋玉烟的爹爹礼部尚书宋大人，着手安排内务府筹备大皇子的丧事。以太子之礼下葬，便需全国同哀一月。一月之内，整个京城不许办任何喜事，包括宋玉烟一双儿女即将到来的满月宴。本该是宴请群臣的大事，如今也只能搁置了。主儿，宋大人递来消息，说是咱们五皇子和五公主的满月宴办不成了。春华禀报时，宋玉烟正抱着佑轩享受母子的温馨时刻呢。见两个宝贝的满月宴办不成了，身上的动作也是一顿，倒是没有什么好惊讶的。大皇子没了，他若是还犯了蠢去办两个孩子的满月礼，岂不是要与长孙皇后彻底闹崩？他可不会嫌命长。即便昭庆帝上赶着让他打扮佑轩和真真的满月礼，宋雨嫣也会拒绝的。眼下可不是张扬的好时候，办不成。虽然对两个孩子而言有些遗憾，但倒也是个极好的结果。宋雨嫣笑了笑，说：“没事的，办不成便不办了。等那日咱们需低调些，等周岁时再大办也不迟。反正给佑轩和真真满月时会用到的长命锁、新衣服都已经准备好了，到时他给两个孩子带上穿好便是了。”旁的。宋玉烟连婉姐姐和如如都没打算宴请，省得被人揪住错处，捅到皇后面前，可就得不偿失了。对了，奴婢差点把另一件事给忘了。春华两手一拍，似是又想到了什么。陛下此番秋猎带回宫一位姑娘，是皇后娘娘的嫡亲妹妹呢。如今正值大皇子丧妻，她竟还得了贵嫔的位分呢。啧啧啧。第四十三章，本宫没你这个妹妹。宋玉烟的眉毛抬了抬，觉得有些不可思议。贵嫔，能在大皇子丧葬期入宫，得了这么高的位分。倒是宫里独一份的恩宠了。春华左右看了看，五皇子和五公主的奶娘还在呢，便俯下身子贴在宋玉烟耳边轻声说：“柔贵嫔虽是长孙皇后的嫡亲妹妹，但二人之间似有矛盾。”柔，宋玉烟有些疑惑地问道：“她是刚入宫便得了封号的？”春华点了点头，想来这也是给皇后和长孙家面子，柔贵嫔才有了如此殊荣。好在宋玉烟已经凭借着佑轩和真真爬到了修仪的位置上，顶上唯有皇后。婉姐姐和荣妃三位娘娘，在这后宫也总算是混出些成绩来了。大皇子的葬礼可定下日子了。宋玉烟突然想到了，春华摇了摇头：“此事主儿您不必担心，到底您是在月子里的，不必出去露面。”宋玉烟刚准备再说些什么，怀中的佑轩突然哼唧了一声，众人便都明白了。五皇子这是有吃饭或者上茅房的需求了。在一旁候着的奶娘连忙上前一步，将五皇子佑轩抱走到偏殿去检查一番。怀里空空的宋玉烟便将身侧正熟睡着的女儿抱在怀里，她的一双宝贝最是乖巧的了。次日，待宋玉烟的爹爹定下了发丧日后，对大皇子的诏书便于早朝颁布。奉天承运皇帝诏曰：大皇子耶律右昌薨，时年六岁，追封为德昌太子，地狱礼部，则十月三十安葬皇陵，发丧日辍朝，京城同丧一月。钦此。消息一出，满后宫便都传开了。死后追封太子又有什么意义呢？无非是对皇后和长孙家的一个交代罢了。之后一连七日，长孙皇后都守在先太子耶律右昌的灵前守着。后妃们不论是真的伤心还是假意，都去那给大皇子烧了些纸钱。平日里坐在高位上的皇后娘娘，如今整个人都消瘦了许多，目光无神的跪坐在德昌太子灵前。七日了，御林军和大理寺还没查出为何行宫会突然出现的芙蓉花粉。莫瑾的兄长到底是军营出身的，手脚利索干净，再加之此事牵扯着皇后和长孙家。他办完事之后，便清除了一切痕迹，悄无声息地消失在了黑夜中。即便长孙皇后心里清楚，此事是有人故意为之，可查不出证据，他连害死叉儿的人是谁都不知道。也怪他隐瞒了叉儿的病情，导致那一夜叉儿的身侧人手不足，使得贼人有空可钻。想来长孙皇后便落下了一滴清泪，叹了一口气：“姐姐，臣妾参见皇后娘娘。姐姐，我听奴才说您几天没吃东西了，别饿坏了身子。这是。”柔贵嫔试探性的走到长孙皇后身边，刚打算将一碗清粥端给姐姐，便被长孙皇后一把将碗打翻在地。白粥溅的四处都是。姐姐，你还真是本宫的好妹妹，若非是你
，陛下会连叉儿的最后一面都见不到吗？抢夺姐姐的恩宠，本宫没你这个妹妹。长孙皇后怒目瞪着眼前的长孙易容，一想起那晚景荣第一次未能将陛下带过去见叉儿最后一面，他便怒火中烧，恨不得将叉儿的死都扣在易容头上。从小被长孙府上下捧在手心里长大的易容，哪见过这般阵仗，当即便吓得说不出话了，眼泪唰的一下流了出来。他倒是也没想到，入宫之后。会和姐姐的关系彻底降到冰点。抽泣了一会儿之后，长孙易容自顾自地捡起了地上的瓷碗碎片，默默地离开了灵堂。这几日，昭庆帝的情绪也降到了极点，总是动不动便唉声叹气的。唯有在钟翠宫见到宋于烟的这一双儿女的时候，丧子之痛才会稍微缓和一些。只是越看到乖巧的佑轩，便越是会想起日日用功读书的德昌太子。到了发丧日，后宫嫔妃与群臣百官皆换上了素白色的衣服。叉儿，长孙皇后。更是哭得连站的力气都没了，只得被丫鬟们扶着再看孩子最后一眼。往后，他便与昌儿再无母子缘分了。丧礼筹备完善，进行的也相当顺利，只是倒是发生了一个小插曲：美人贾清雪在嫔妃队伍的末端，一滴眼泪都没掉出来，被长孙皇后给发现了，当即便挨了一巴掌。一肚子火气撒不出来的长孙皇后，像是找到了宣泄口一样，狠狠地处罚了贾美人，不仅命其为德昌太子抄写九千九百九十九份佛经。更是进了足足一年的足，往后这位贾美人的恩宠算是到头了。娘娘，喝口茶吧。盯着大皇子的遗物看了一晌午了，要不奴婢扶您出去走走，到御花园散散心。锦荣实在是心疼皇后娘娘。自打德昌太子出世之后，他便如失了魂一般，总是时常愣神。每每看到太子遗物时，一坐便是一天，不吃也不喝的，人比从前瘦了一大圈。听到“御花园”这三个字之后。长孙皇后突然紧紧地抱着德昌太子的衣物，嘴里碎碎念着：“御花园，不能去；景荣不能去御花园；长儿不能去御花园。”看着如今皇后失魂落魄的模样，景荣的眼泪便不争气地流了出来。到底是从小伺候着娘娘长大的情谊，如今他眼睁睁看着娘娘沉浸在失去大皇子的悲痛中，迟迟走不出来，心里也难受极了。娘娘，奴婢求您了，不能再这般作践自己的身子了呀！大皇子没了。您还可以预喜再生下嫡子，您若是一蹶不振了，那些惦记着您后位和德昌太子位置的后妃们可就得意了。娘娘，一语惊醒梦中人。锦荣的这一番话可谓是戳中了长孙皇后最看重也是最害怕的两个要点：一是后位，二是德昌之后的太子之位。只见他胡乱的将脸上的泪珠擦去之后，有些摇晃的站起了身子，深吸一口气。锦荣，你说的对，本宫不能让那些后妃们看了笑话，本宫得好好养着身子。再次玉玺诞下嫡子，太子之位只能是本宫的嫡子。说罢，长孙皇后便在锦荣的搀扶下走出了内室。只是才刚喝了两口清粥的长孙皇后，突然又停下了手上的动作。既然御林军和大理寺这般无能，查不出叉儿的死因，那他便让长孙氏出手。到底是多朝权臣世家，出手毫无顾忌的雷厉风行些，想要调查一些事，比那些蠢笨的大理寺官员还要好些。是要将这件事查个水落石出，才好对得起他惨死的昌儿。锦荣，你去通知父亲，让他竭尽全力去查御林军办不到的事。我长孙家可以，即便是将这皇城翻个底朝天，本宫也要揪出凶手，将其斩杀。锦荣伏身点了点头，说：“是，奴婢这就去办。”第四十四章，佑轩和真真满月了。一晃十日匆匆流逝，今日的钟翠宫可谓是上上下下都十分忙碌。不仅是宋于烟出月子的日子，更是佑轩和真真这两个小家伙满月的大喜日子。不过有些可惜的是，对宋于烟来说，人生中最重要的好日子撞上了德昌太子的丧期，倒是委屈了他的两个宝贝。一大早的，钟翠宫宫门便紧闭着。一个月了，宋于烟总算是能换上整齐全套的衣服首饰，到宫殿的院子里溜达溜达了。踏出房门的第一步，宋于烟猛吸了一口新鲜的空气，是自由的味道。难得今儿天气好，让奶娘把佑轩和真真抱出来晒太阳吧。春华点了点头，是。满月里，宋于烟抱着两个孩子。在院子里晒着太阳，趁着岁月静好过去，也罢，不办便不办了。他只愿佑轩和真真往后余生都如今日一般惬意快乐就好。主儿，今儿御膳房的膳食与往常一样，是三菜一汤，其中一荤两素。奴婢去做些冰皮绿豆糕吧，饭桌上多一盘糕点不算饭忌讳。春华看着一桌子清汤寡水的午膳，有些心疼主。两位小主子一辈子可就这么一天满月里，竟过得如此寒酸，实在是太委屈可惜了些。但德昌太子的丧期未过，这一个月内，宫中人人都不得奢靡，这菜品更是定了规矩。两道素菜汤是白菜豆腐汤，唯一的荤菜还是冬瓜清炒虾仁，冬瓜占了多数，
，虾仁的分量少得可怜。宋于烟点了点头，那春华你记得多做些。今儿是咱们钟翠宫的大日子，满宫上下的宫人都分一些尝尝，赏银什么的，还是等过些时日吧。放心，本宫都记着呢。这一个月内，宋于烟可时时记着，不能办喜事，不能庆祝，不能集体赏银，否则便是王长孙皇后的枪口上撞。小心一些，总是没错的。春华点了点头之后。便留下秋实在宋于烟身边伺候，他则是来到了钟翠宫的小厨房，着手制作绿豆糕。春华如今的厨艺极高，都是入宫前三年宋于烟教的。蛋黄酥是，冰皮绿豆糕也是。十一月初十是宋于烟两个孩子满月的事，后宫嫔妃几乎都清楚，更是有好几个盯着钟翠宫呢。但凡出现任何错处，下一秒便会传去长孙皇后面前。倒正如宋于烟担心的那样，不过可要让他们失望了。宋于烟可不是没脑子的蠢货。即便是在心疼孩子，这满月里说不办便就是不办。饭桌上连一道菜都没加，钟翠宫更是没有别的动作，只给两个孩子换上了新缝制的衣裳，仅此而已。宋于烟连早就准备好的长命锁都没拿出来。用完午膳之后，宋于烟刚准备带着两个孩子午睡休息，竟等来了昭庆帝身边的李公公。李公公今日怎么得空来本宫这儿？可是陛下有什么吩咐？宋于烟满眼笑意。李福全从怀中拿出了一个荷包，递给了宋于烟。刻意的压低了声音道：“这是陛下赐给五皇子和五公主的满月礼，一对的上等和田玉龙凤玉佩。宋修仪，您替两位皇嗣收着。陛下答应您的位分，待德昌太子丧期过后，便会与旁的赏赐一同给您的。”大半个月过去了，那日行宫芙蓉花粉的案子还是毫无头绪。即便御林军、大理寺与长孙氏三方势力都仍在调查，可昭庆帝的心里已然有些被动无奈的接受了钦天监的说法：德昌太子命薄，活不过六岁。宋于烟听闻后。抬了抬眉毛，对于昭庆帝还能记得两个孩子的满月日子，并送出这么珍贵的礼物，他倒是有些意外。不过如今时期特殊，宋于烟便没给李福全塞银子，那便多谢李公公了。今日本宫便不留公公喝茶了，改日等改日公公再上门，本宫一定请公公喝茶。李福全自然懂得如今的局势以及宋修仪话里的深意，笑着点了点头。修仪娘娘是有大福分的，如此奴才便回去给陛下复命了。娘娘您留步。目送着李福全走了之后。宋于烟才领着春花和秋实回到了已经被丫鬟们全部收拾一遍的内室中，焕然一新的内室全然没了他昨日坐月子时的阴暗。有秋实在，宋于烟也不必担心有人能在钟翠宫内做什么下三滥的手脚。这龙凤玉佩竟还能合成一个圆形玉佩，这成色，即便本宫不懂玉，也知道极为珍贵了。宋于烟打开了荷包，将两个玉佩拿了出来。两个玉佩合在一起，犹如太极图一般，似有暗扣，放在一起时便会合二为一，一看便是特别值钱。价值连城的好玉，你们两个一人一个。等学会走路之后，母妃便让你们随身带着，好玉养人呢。看着此时眼睛一个比一个睁得大的俩孩子，脸上的笑容就没停过。宋于烟想，既然满月礼办不成，那等周岁抓周的时候，他定要给孩子风风光光的大办一场才行。佑轩和真真的满月日子就这么平平无奇的过去了，宋于烟也总算是松了一口气。这一天，他都绷着一根神经，生怕哪一步踏错，便落入别人的算计之中了。好在什么事都没发生。木婉和李如虽然心中也有遗憾，不过还是心照不宣的将给两个孩子准备好的满月礼收好，待到合适的时机再送也不迟。一个月的丧期，说长也长，说短也短。在两个孩子的陪伴下，宋于烟只觉得时间如流水一般飞逝。眨眼间，他便又得早起到坤宁宫和慈宁宫请安去了。吩咐秋实在钟翠宫看紧了两个孩子之后，宋于烟便坐在轿辇上，领着春花和一众下等宫女太监出了钟翠宫。今日的他，一袭带紫云锦棉罗裙，头戴与婉姐姐如如同款的点翠珠花簪子，配了其他的点翠发饰，珍珠流苏，稳重而不失身份。今儿也算是宋于烟在脱离了宫斗足足三月后的首次露面。嫔妾臣妾参见修仪娘娘，娘娘万福金安。宋于烟来的不早也不晚，在长孙皇后的坤宁宫院内，见到了许多或熟悉或陌生的面孔。他见到了英德宠而频频进了四次未分的贵人白岩，从先前一个籍籍无名的小丫鬟。到如今的正七品贵人，白岩绿茶的手段和厚脸皮上赶着八戒的程度，是连宋于烟都佩服的。也见到了正挺着孕肚、一脸笑容的西域圣女西杰鱼与沈平、沈佩香，还有此时恩宠正盛的柔贵嫔。宋于烟不必猜便知道，今日的请安必定又是一场没有硝烟的战火。他们其中怕是要有人不好过了。第四十五章，太后最喜欢柔贵嫔，请安以太后为尊，皇后稍赐，故而。嫔妃们到齐之后，便一同先去了坤宁宫隔壁的慈宁宫。众嫔妃纷纷落座之后，太后娘娘便在嬷嬷的搀扶下走了出来。臣妾嫔妾参见太后娘娘，太后娘娘万福金安。
太后抬了抬手，说：“平身吧。”多日未见，西婕妤的肚子大了许多。瞧这样子，倒是与去年宋修仪怀双胎时一样了。她的脸上满是慈爱的笑容。昭庆帝的皇嗣繁荣是如今上了岁数的太后最高兴的一件事了。西婕妤倒是没说什么，只是淡淡的笑了笑，伸出手将掉落至额前的金色碎发扶至耳后。见西陵弗里尔没有回答，太后便接着点下一位嫔妃，还有沈嫔。怀了孕便多多进补，哀家等着你们再给哀家添几个小皇孙呢。沈佩香一脸得意的摸了摸孕肚，是臣妾谨记姑母的话。说话的声音也有些许矫揉造作，不过他这么嚣张也是肚子里揣着皇嗣呢，有底气。毕竟这深宫中母凭子贵都是常态，就连宋于嫣也尝到了不少生子的甜头。一提起皇嗣，太后的目光便移到了宋于嫣身上。宋淑仪，往后你多带着佑轩和真真到哀家这儿来。那俩孩子，哀家瞧着便觉得心里高兴。太后的话音刚落，坐下的一众嫔妃便懵了，彼此互相看着，满脸疑惑。宋于嫣不是从四品修仪吗？太后娘娘怎么会唤她正四品淑仪？难不成是太后她老人家年纪大记错了？长孙皇后说：“母后，您记错了吧？宋氏乃是从四品修仪，尚未晋封淑仪呢。”不过太后却并没有给长孙皇后一丝面子，根本没有搭理她说的话。只是自顾自地问了身后伺候的木西姑姑：“皇帝还未下旨晋封宋氏为淑仪，想来他是国事繁忙忘了，如此便由哀家做主晋宋氏淑仪的位分吧。”宋于嫣想起来了，应当是早前昭庆帝曾答应过他等佑轩和真真满月时再给他晋位分的事情，只是当时正值德昌太子的丧期，此事便搁置了。没想到陛下不仅一直记着，还与太后都说过了。宋于嫣站起身来，朝着太后行了一个跪拜大礼：“臣妾多谢太后娘娘。”起来吧，你刚出了月子，地上凉。太后的语气极为关怀，殿内的明眼人都看得出来。满后宫最得太后喜爱的便是宋于嫣和沈佩香，这两位还争气，先后怀了皇嗣。不过打今日起，便要再多一个柔贵嫔长孙易容了。蓉蓉，你进宫的时间晚，便也得加把劲，争取早日为皇帝生下皇子。太后直接让长孙易容和他坐在一起，亲昵的拉着他的手，那模样，满后宫任谁都没这份殊荣。到底是从一开始便被太后选定的儿媳妇人选，这一入宫便得到了这么多的恩宠，只是这份恩宠在长孙皇后看来，便是对她的羞辱。原先太后还愿意和长孙皇后维持着表面上的和谐，如今柔贵嫔入宫了，便是什么都没有了，连她的话太后都懒得接了，更是当着长孙皇后的面，挨个把后宫的皇嗣点了一遍，气得长孙皇后握着扶手的指关节都泛起了白色。宋于嫣瞧着，便觉得大事不妙，果然。在众嫔妃离开了慈宁宫，到皇后那儿请安的时候，长孙易容便被点了出来，以右脚先踏进了坤宁宫为由，罚他跪着请安。在这后宫，就得懂规矩之礼仪。本宫今日便罚你们跪一个时辰，免得带坏了后宫风气。本宫眼里容不得沙子。长孙皇后坐在凤座上，轻笑了一声，抬起手看着她的黄金护甲，漫不经心地扫过了座下的所有嫔妃。一想起太后今早说的那些话，她便怒火中烧，不仅暗讽她没有儿子。还直接无视他这个皇后，叫他在众嫔妃面前失了面子，实在是可恶。不过很快，长孙皇后又想通了，太后无非就是逼着他与其争吵罢了，好往他头上安个不孝的罪名。更何况昭庆帝最注重孝道，他若是这如了太后和柔贵嫔的意，恐怕要不了多久便会被废除后位了。长孙皇后冷哼了一声，他可不会轻易上当，他要守着后位，再生养一位嫡子，将太后和柔贵嫔的那些小算盘全数击溃才行。待宋于嫣和婉姐姐如入他们离开坤宁宫的时候，长孙易容还在院子里跪着呢。冬日里的石砖地板可是刺骨的冰凉。宋于嫣只轻叹了一口气，摇了摇头，便离开了坤宁宫。这是长孙氏的家事，他不想管也不会管。在后宫，多一事不如少一事。之后一连几日，昭庆帝都没到后宫来宠幸嫔妃们，倒不是正事繁忙，实在是皇后缠得紧。昭庆帝也明白他想要一个嫡子的心思，便顺了长孙皇后的心意。一连几日宿在了坤宁宫中，长孙皇后也是喝了许多坐胎药养身子，只是怀胎十月终究是太慢了些，更何况她还不能绝对保证一举得男。若是再生个公主，别说是太后会出言讽刺了，恐怕连昭庆帝也会没了耐性。锦荣说：“皇后娘娘，嫡子之事事关重大，依奴婢来看，您不如做两手打算。”这几日，皇后娘娘为了怀上嫡子所付出的一切，她都看在眼里，自然是心疼极了，便想了个法子。最起码能帮皇后娘娘消除些焦虑。长孙皇后问：“什么法子？”锦荣凑到皇后耳边，轻声道：“宫中有那么多皇子呢，哪
只要娘娘您选一个养在坤宁宫，那便是您的嫡子。生母事后除了便是。第四十六章，皇后想要四皇子的抚养权，得了锦荣的提醒之后，长孙皇后便立刻明白了其中的深意。也是，如今宫中的皇子皆是三岁以下不记事的年纪，如果他此时将孩子抱到坤宁宫养大，在暗中除掉孩子的生母，那孩子长大后便只认他这个母后，这么算来，便也是他中宫的嫡子。长孙皇后的脸上终于有了笑意，锦荣。还是你想的周全，倒是给本宫解决了一个大难题。如此，本宫还能有更充足的时间怀上嫡子。得了长孙皇后的夸奖之后，锦荣也不敢鞠躬，只是淡淡的笑了笑。奴婢深知皇后娘娘近日为皇嗣忧愁，许是贵人多忘事，奴婢也只是提醒娘娘罢了。只是如今陛下还有四个皇子，娘娘您要选哪个皇子养在中宫呢？这个问题倒是问住了长孙皇后。虽然如今后宫中有四个皇子，可这四个也不是任他挑选的。昭贵妃穆婉一儿两女，虽然有三个孩子，但就那么一个儿子，再加之他位分极高，陛下不会允许他的孩子抱给别人养育。而荣妃莫锦从前夭折了一个公主，如今唯有一个儿子，再加之他母家如今事大，也是要不得的。至于淑仪送于嫣那儿，到底是一对龙凤胎的。若是皇后，她执意要了五皇子耶律幼勋的抚养权，末了再杀了宋雨嫣，到时候五公主也会是个累赘。如今的长孙皇后实在是不想看到女儿。生怕看了晦气，再生一个女儿出来，甚至已经严重到连她的亲生女儿狄二公主耶律楚意都不见的地步了。再加之宋于嫣的母家乃是一品礼部尚书，也不容小觑。这么说下来，唯有贵嫔秦陵抚养的四皇子是最佳人选了。林贵嫔的性子软弱，再加上年仅半岁的四皇子，别说是认人了，连话都不会说呢。正是抱到坤宁宫的好时候。锦荣想了想，将他的想法刻意压低了声音，告知长孙皇后：“皇后娘娘，奴婢想了想。”四位皇子那儿唯有四皇子，您抱回来，没那么多麻烦事。林贵嫔位分低，母家更是不足为惧，您将来处理起来也方便些。长孙皇后听了之后，微微点了点头。锦荣到底是从小跟在他身旁的，心思细腻，与他想到一块去了。长孙皇后正好也见过四皇子，长得白白胖胖的，甚是可爱。再加之熬过了天花，也没有对皇宫里的任何东西有抗拒排斥之症，往后便再没了旁的顾虑，养在他膝下正好。长孙皇后看了看铜镜里的他。抬手轻抚东珠耳环，道：“锦荣，那你便派人去请林桂平领着四皇子到御花园一趟，就说本宫在那儿等着他。”是，奴婢这便去办。派丫鬟去翠微宫传唤秦陵之后，长孙皇后便领着锦荣来到了御花园的中候着。只是刚来到御花园，长孙皇后的心中便升起一阵悲凉，想起了他的嫡长子超儿从前在凉亭读书的模样，还有在御花园被芙蓉花粉伤的那次。站在已经结冰了的池水旁，长孙皇后的眼神都有些空洞了。他仿佛能看到那日在水中挣扎的昌儿，若是昌儿没死，那该多好啊！何必他费尽心思的去抱养旁人的孩子？到底是没昌儿懂事，也没昌儿聪慧好学的。臣妾参见皇后娘娘。林桂平的声音将长孙皇后的思绪拉了回来，看着他身后的奶娘正抱着明黄色的襁褓，长孙皇后的脸上才洋溢出了笑容，亲自将秦林给拉了起来。平身吧，本宫今日也是想起了多日未曾见到四皇子，便想让林桂平你抱来给本宫瞧瞧。正好也领着幼臣到御花园来转转，整日窝在翠微宫哪行啊？自打天花之后，秦陵便有些孤僻了。除了秦安之外，整日窝在翠微宫里守着四皇子，哪儿也不去。秦陵点了点头，说：“皇后娘娘教训的是，只是臣妾喜安静，便很少出来走动了。来，把臣儿抱给皇后娘娘看看。”四皇子奶娘微微俯身，是。长孙皇后抱着四皇子幼臣，恍惚间想起了大皇子的小时候。德昌太子年幼时也是这般睡在明黄色的襁褓中，乖巧极了。猛地提起了已经轰逝的德昌太子，秦林有些不知所措，只得默不作声，生怕说错了什么，触了皇后娘娘的眉头。小陈啊，本宫是你的母后啊，她可真乖，本宫一眼瞧见便觉得心中欢喜呢。不如便养在本宫的坤宁宫里吧。林桂平，你若是想孩子了，便到坤宁宫来瞧一眼。本宫养孩子到底是比你一个桂平要好得多的。此话一出。长孙皇后和景荣明显能看到秦陵的眼神愣了一下，而后扑通一声跪在了地上，求皇后娘娘高抬贵手。晨儿乃是我冷宫里的姐姐生下来的，我陪着晨儿熬过天花，看着她长大，实在是不舍得呀、啊。晨儿便如同臣妾的亲生孩子一样，皇后娘娘你也为人母，应当明白臣妾对晨儿的一片心意。臣妾没有福分，这辈子都不能为人母。晨儿是陛下赐给臣妾的，便是臣妾的命啊。说着，秦陵便哭了起来。从前他只想着在后宫虚度人生，有宠无宠的都无所谓，反正
，他这辈子都不能再生养黄四了。可姐姐下毒那件事发生之后，秦玲的人生发生了翻天覆地的变化，她成了陈儿的母妃，整日看着他长大，哭闹。得天花那段日子，秦玲怕不是将后半辈子所有的眼泪都熬干了，才换了陈儿的平安无事。如今，长孙皇后想抱走他的幼臣，如同要了他的命一般。被拒绝的长孙皇后有些不喜，抬手将四皇子交给了身后的锦荣后，冷哼了一声。本宫养着四皇子，他便是嫡子，这辈子都有无上的荣耀，更能登上太子之位。你能给有幼臣什么？再者，这件事本宫只是通知你一声罢了。本宫乃是皇后，有管理六宫之权，你愿也好，不愿也罢，此事就这么定了。锦荣，回宫。长孙皇后毫不客气地训斥了秦玲一通后，便领着锦荣和四皇子耶律幼臣准备离开。秦玲见求饶没用，哭也没用，孩子就这么被人平白无故地抢走了，你把孩子还给我。秦玲突然从地上站起身来，冲到了锦荣身边，一把将长孙皇后推入结了薄冰的池水中，从锦荣的手中抢走了四皇子。陈儿，陈儿，母妃带你回宫，母妃会保护好你的。第四十七章，皇后小产。冰冷刺骨的池水瞬间浸透了长孙皇后的全身，还带着冰碴子的水一个劲的灌进她的鼻腔和口中，趁着挣扎的时候，还有一些头上的精液沉入池底，窒息的感觉瞬间侵蚀了长孙皇后的身体。救救命！啊！长孙皇后竭尽全力往水面上扑腾，一时之间，此处的嘈杂声响彻了整个御花园。好在自上一次德昌仙太子在御花园出事之后，昭庆帝便下令加强了御花园的巡卫。锦荣立刻便找来了侍卫下水去救皇后娘娘。只是侍卫才刚忍着极寒跳进池水中，原本来在挣扎、扑腾了几下的长孙皇后，突然在水中不动了。她像是认命了一般，浑身泄了力气，任由身体往池底沉下去。昌儿。母后从前不知道，原来你当时在水中挣扎的时候就是这般害怕、痛苦的吗？是母后没能保护好你，长儿。母后这些时日真的好想你，母后这边去寻你了。长孙皇后在水中如同看透一切一般，第一次产生了想要放弃后位、逃离这个令她伤心难过的皇宫，从而认命般的闭上了眼睛。皇后娘娘，谢，皇后娘娘流血了，快去寻太医。锦荣看到皇后娘娘的腿上到处都是鲜血。立刻将事先准备好的貂皮大氅盖在皇后身上，一行人浩浩荡荡的离开了御花园。而此时的秦玲早已带着四皇子幼臣和奶娘没了身影，谋害皇后，说是死罪也不为过了。这一回，秦玲倒是勇敢了一次，但却是把勇气用错了地方，不仅给自己惹来了一身祸事，更有可能无法扭转四皇子被皇后抱走的结果。坤宁宫内，昭庆帝与仲嫔妃都来到了这儿，等着太医对长孙皇后的诊断。好在这一次侍卫拯救及时。这才使得长孙皇后没喝进去太多冰水，只过了一炷香的时辰便悠悠转醒，但却是受了大的损伤。本宫这是在哪儿？查儿，刚睁开双眼的时候，长孙皇后还以为他已经如愿到天上与他的昌儿在一起了，谁知缓了一会儿才看清，这儿还是他的坤宁宫。皇后娘娘，此时的锦荣脸上还挂着泪水。长孙皇后有些疑惑：“锦荣，你哭什么？本宫没事。”谁知这一安慰。锦荣的眼泪流得更多了，跪在长孙皇后的床榻边上，一连磕了三个头。都怪奴婢没能护好皇后娘娘，才会导致娘娘小产失了皇嗣，求娘娘责罚。这个消息犹如晴天霹雳一般，令长孙皇后原本半坐起的身子又跌落回去。什么？原来她腹中早已有了皇嗣，而今日落水一事让她的皇儿没了。长孙皇后的眼泪唰的一下便从眼眶中流了出来。在失去差儿之后，她又没了一个皇嗣，此等打击。比受天雷劫难更叫人难以接受。秦玲那个贱人呢、啊？本宫要见陛下。此时的昭庆帝与众嫔妃在坤宁宫殿内也已经从太医口中得知了这个坏消息，而今日事情的前因后果也被锦荣一字一句的讲给了所有人。昭庆帝的眼神直勾勾的盯着面前因为有些害怕而瑟瑟发抖的林桂平，他是前些时日较为宠爱秦玲，更是开恩将四皇子的养育权交给了他。可皇后想将四皇子养在膝下，乃是情理之中的事情。本就没错，秦玲此番更是染上了谋害皇后和皇嗣的双重罪名，怕是难逃此劫难了。林桂平，你可知罪？昭庆帝的声音没有半分感情，看着秦玲，就像看一个罪犯一样冷漠无情。此时的后妃们连大气都不敢出，宋于嫣更是紧紧的握着婉姐姐和如如的手，此事沾了两条人命。饶是她与秦玲曾经有些交集，如今也只能叹气摇头了。秦玲哭着说：“陛下，臣妾只是爱子心切，才误伤了皇后娘娘。”求您饶了臣妾吧，臣妾为了四皇子，连命都可以不要的，陪着他熬过了天花。臣妾也是一时心急呀呜呜。看着已经哭成泪人的秦玲，
，昭庆帝的心中没有一丝怜悯。以下犯上，是他最不能容忍的罪名。而秦陵还害得一个嫡子或嫡女不能降生，更是罪加一等。哼，好一句为了四皇子，连皇后和嫡子都敢谋害，下一次是不是要把朕也推进御花园的池水中？秦陵用力的摇了摇头，臣妾不敢。昭庆帝转过身去。瞥了一眼后，在一旁的李福全吩咐道：“林桂平以下犯上，谋害皇后和皇嗣，证据确凿，先贬为庶人，幽居冷宫，终身不得出。四皇子耶律幼臣交由皇后抚养。”昭庆帝的话音刚落，李福全便领着两个小太监，将奶娘怀中的四皇子抢了过去。拉扯之下，原本熟睡中的四皇子猛地惊醒，哭闹起来。秦陵挣扎着起身，想要再抱一抱陈儿，但却被李福全领着太监给拦在了一旁。“秦氏，去吧。”冷宫里还有你的好姐姐等着你呢。李福全给那两个小太监使了个眼色，他们便立刻驾着秦陵离开了坤宁宫。是吧？荣宠与失势只在一瞬之间。前一天秦陵还带着四皇子到养心殿给昭庆帝报呢，今日便被褫夺封号，贬为庶人，也失去了他最在意的四皇子。秦氏姐妹到最后竟然落得同样的下场。宋于嫣原以为被下了要不能生育的秦陵后半生会和四皇子安稳度过，最差也能得个太妃的位置，在四皇子的孝敬下。安享晚年，没成想，哎，等四皇子长大，哪儿还记得他啊？如此倒是竹篮打水，一场空了。第四十八章，宋娘娘，您的茶里有剧毒。长孙皇后落水的事情过了几日之后，皇宫才恢复了冬日里的宁静。眼下已经是腊月中旬了，再过十几天便是除夕，春节接连的好日子，宫里处处都洋溢着过新年的喜庆。宋雨嫣更是选了两匹红色的布料，给佑轩和真真做新年要穿的新衣服。而他自己则是准备了一匹橙色的布匹，缝制新衣。诺大的衣柜，没有一件橙色的罗裙，那哪能行？春华从殿外拿着食盒走了进来，刚一开门，便飞进来一大片飞雪。担心三位主冷着，春华连忙转身将房门关上。主儿，等了一年，总算是能吃到您亲手烤的地瓜了。奴婢一想到，嘴里都要流口水了呢。秋实守在宋于嫣身侧，有些调皮的说着。宋于嫣笑了笑，便从床边坐起身来，准备烤地瓜。如今宫殿内烧着银丝炭，乃是皇宫最好的炭火，专供有皇嗣的妃嫔们在冬日里使用的。宋于嫣往炭盆里丢了几个地瓜后，转头又吩咐道：“春花，烧炭的时候屋子太干了，你记得给佑轩和真真喂些水喝。”“是。”奴婢这便给小主子们喂水。春华当即转身到床边去。此时五公主真真正睡着呢，只得先给五皇子佑轩喂。五皇子的作息是最令人省心的，白天醒着，任凭每一个见到他的人怎么逗也不会哭。宋于嫣或者昭庆帝抱着的时候，便笑个不停的；晚上则是一觉睡到天明。这都几个月了，丫鬟们也算是把两个小主子的习惯都给摸清楚了。只是今日不知怎地，喂水的勺子刚送到五皇子嘴边，便被他的小拳拳推开，洒了春华一身。如此重复了第二遍之后，春华才总算是意识到了事情有些不对劲。主儿，五皇子四是故意不喝水的。秋实，你快看看，是不是出了什么问题？躺在春华怀里的耶律幼轩。默默地翻了个白眼，这个小丫鬟总算是看明白了他的意思，亏得他接连两次打翻了汤匙。宋于嫣见状，擦了擦手上的灰尘，走了过去。照理来说，佑轩是最乖的了，喂水喝奶什么的都极为省心。今日此番，定是那水出了什么问题。宋于嫣抱着佑轩，轻声哄了一句后，转头对秋实问：“怎么样？可发现什么了吗？”秋实看着桌子上的茶叶，拿着银针的手抖了抖，连忙跪在地上请罪，求主饶恕。奴婢一时疏忽，竟放了这有毒的新茶具进了钟翠宫，险些害了主儿和小主子。那下毒者将这全套茶具中都指点了一个圆点的毒药，奴婢未能查出，是奴婢失职。宋于嫣的眉头微微皱了皱，这是今早春华刚去内务府领回来的青花瓷茶具，亏的是第一次使用，还未有人中招，便被佑轩给闹了一出，否则后果真是不堪设想。竟然有人敢对他下毒！从前莫景对他用了段子绝孙毒的仇，他还记着呢。如今才过了多久？便又有人是不要命的来算计他和他的孩子了。茶，给本宫细细的茶，本宫要知道这茶具上究竟有什么毒。入钟翠宫之前，都经了何人之手？春华的面色凝重，说：“是奴婢一定尽快查明。”话音刚落，门外便传来了一阵丫鬟的声音：“启禀主，贵人白氏在门外求见，说是有要事要告知。”宋于嫣有些疑惑：“白眼儿，他来登门能有什么事？”不过既然说了是要事，宋于嫣便还是点了点头。引了白眼进来，在此之前，命春华将殿内都收拾妥当。臣妾参见淑仪娘娘。哎呀，五皇子果真是乖巧讨喜呢。臣妾一来便看着臣妾呢。白眼今日的打扮有些眼熟，宋于嫣越看越觉得像柔贵嫔。想来
，他便是个学人精，看后宫之中谁受宠，便学着人家的模样分一些圣宠。不过，竟还真被他爬上贵人的位置了。这白爷儿是有些手段在身上的。宋于烟淡淡的开口：“平身吧，这冬日大雪天的，你不在宫中歇着，到本宫这儿有什么事？”白爷儿先是笑了笑，而后四下环顾了整间屋子，确保屋子里唯有宋于烟的两个心腹之后，才往他身边走进了两步，一副神神秘秘的样子。臣妾得了一个消息。有关娘娘您的，臣妾心里发怵，便第一时间来寻您了。宋于烟问：“什么消息？”白岩儿将身子伏低，贴在宋于烟的耳边，刻意压低了声音说：“娘娘，您的茶水中有剧毒。”第四十九章，打你这一巴掌算轻的。宋于烟的眼神眯了眯，一双眼睛直勾勾的盯着面前的白岩儿。青花瓷茶具发现剧毒的是不过才发生一盏茶的时间罢了，唯有春华与秋实他们三人知道。这个白岩儿是怎么知道的呢？宋于烟佯装不在意的模样，淡淡的开口：“哦，白贵人为何这么说？难不成是你有什么证据指出有人要害本宫？这件事来得蹊跷，且下毒之人明显是做足的完全的准备，想将宋于烟与两个皇嗣置于死地。如此精密的毒杀计划，能被小小的白爷儿打探到消息？宋于烟是不信的，不过他也想看看白爷儿这葫芦里到底卖的是什么药。那自然是臣妾偶然间听到的了。沈平那为了腹中的皇嗣。”要除掉娘娘您的两个孩子呢，尤其是五皇子。沈平说要杀了五皇子，给他的孩子清除绊脚石呢。白岩说这话时，表情极为丰富，一会儿恶狠狠的，一会又怕得瑟瑟发抖的，就好像他是真的在为宋于烟和佑轩、真真他们担心着呢。宋于烟瞥了一眼白岩头顶上的个人信息，在内心冷笑了一声：“贵人，白岩，年龄二十，状态健康，性格好感度达到五十即可解锁性格。”好感十，虽然这金手指有些拉胯，但好歹也是有些用处的。单单是这一项赋分，宋于烟便知道，白岩儿此次前来定然没安好心。啊，可是茶叶出了问题，还是什么？白贵人，你可还知道详细的？本宫也好叫丫鬟们排查呀。宋于烟微微皱起眉头，表情十分着急，又带着一些惧怕，紧了紧怀中正抱着的佑轩，手指更是拽着佑轩的襁褓，生怕他出了什么事。这些小动作都落进了白岩的眼中，见状，白岩便接着说：“知道，自然是知道的。臣妾为了娘娘，可是冒着危险在内务府门外听了许久的。那毒粉被沈平各自涂在勺子上一个小圆点的大小，寻常审查根本看不出来。娘娘，还没用新茶具呢吧？”白岩的身子往宋于烟这儿侧了侧，小声的问道。宋于烟摇了摇头：“还没呢，这次真是多亏了白贵人了，免了本宫一道灾祸。快赐座，春华。”换一壶新茶给白贵人斟茶。春华说：“是。”得了主儿的吩咐，春华便将这套晦气的青花瓷茶具给收了起来，换了新的茶具和花茶，两盘宫廷糕点端上来。眼下秋实去搜查证据和事情的来龙去脉，还未回来，宋雨嫣便留着性子陪白岩儿慢慢耗着。他倒要看看这毒究竟是何人所下。不论是沈佩香或是其他任何人，这一次他都不会留手了。白贵人此番恩情，本宫记在心里了。往后你便是本宫的好妹妹，常来钟翠宫走动走动，也好让本宫报答此番救命之恩。宋于烟将一盘栗子糕推到了白岩儿面前，嘴角还带着浅浅的笑意，一副示好的模样。那便多谢淑姨娘娘抬爱了，臣妾来日定会常来叨扰的。白岩儿的脸上露出了灿烂的笑意，他虽然不爱吃栗子糕，但还是给了宋于烟面子，拿起一块尝了尝，又闲聊了一会，有的没的。此时，外出调查下毒案件的春华和秋实也回来了。随着他们二人一同进来内室的，还有五皇子和五公主的奶娘。秋实贴在宋于烟的耳边，以极低的声音开口，确保坐在桌子另一边的白岩儿绝对不会听到。启禀主，毒是民间常见的砒霜，乃是白岩贴身宫女的亲姐姐托了宫门侍卫买进宫的。那侍卫胆子小，奴婢搬出您之后便什么都问出来了。不过声音再小，还是落入了听力过人的佑轩耳中。此番倒是出乎他的意料。不过即便是知道了事实，他也什么都做不了，只得看看。母妃宋氏会如何处理了？宋于烟脸上还挂着方才与白岩说话时的笑意。听完秋实的汇报之后，垂眸点了点头。他就知道此番必然不会那么简单。没成想啊，白岩竟然把算计用到他头上来了，用一出自导自演的戏码，便坐享其成了。毒发，整个钟翠宫都得死在砒霜之下，倒是为白岩儿清除了争宠路上的劲敌。若未曾毒发，白岩儿便自己出面给宋于烟传递个假消息，不仅能在宋于烟面前得个好。顺便还能挑拨离间了与沈佩香之间的关系，他恐怕也是料到宋雨嫣是太后身边的人，即便知道沈佩香下毒作恶
，也要考量太后与沈佩香之间的亲戚关系，忍下这口恶气。即便是查，在沈佩香那儿也查不出任何证据。如此，下毒一事便无从查证了。还真是计划缜密、一石三鸟的好计谋啊！只可惜白岩不了解宋于嫣的性子，他不仅会查沈佩香，也会查他这个告密者。宋于嫣从软榻上站起身来，将怀中的幼萱递给了一旁的奶娘。而后朝着白岩那儿走了过去，宋姐姐，您宫里的花茶可真……啪！白岩的话还没说完，便被宋于嫣结结实实的一巴掌给打断了，连同手中的瓷器茶杯也摔落在地上，茶水四溅。这一巴掌，宋于嫣打得极为用力，在白岩脸上留下了一个清晰红肿的巴掌印。宋姐姐，您这是何意？态度转变之快，令白岩根本没反应过来，满眼不可思议。明明先前还一同有说有笑的宋姐姐，怎么会突然动手打他？宋于嫣冷笑了一声，打你这一巴掌还算是轻的，白贵人，你真是好大的胆子，竟然敢算计本宫！说话之间，宋于嫣都是压着脾气的。穿越过来快四年了，这是他第一次动了杀人的念头。别说是打一巴掌了，即便是现在要宋于嫣直接杀了白岩，他都觉得不解气。毕竟如今幼轩和真真就是他的底线和软肋。不过白岩好歹也是昭庆帝的后妃，此事事关重大，宋于嫣一人解决不了。春华秋实。带着白贵人，咱们到陛下的养心殿讨个说法。第五十章，死鸭子嘴硬的白眼儿。宋于嫣的一声令下，秋实便立刻领着两个钟翠宫的粗使宫女上前将白眼儿给压着。他的贴身宫女刚上前想开口说一句什么，春华上前就是一巴掌。闭嘴，淑衣娘娘做事什么时候轮到你这个贱婢开口了？他也是气急了。那砒霜虽是民间药房中极为常见的，但却有着剧毒且无解。白眼儿和这贱婢这般蛇蝎心肠对付主。春华也没必要对他们客气了，更何况这一回正是立威的好时机。宋于嫣便没想着将这件事藏着掖着，待处置了白岩也好让后妃们看看。他宋淑仪虽然待人温和，但也不是好惹的。这一趟，宋于嫣跟前除了春华，带的人可不少。五皇子与五公主与各自的奶娘、太监宫女以及白岩跟前的人。至于秋实，则是被宋于嫣安排着，将另外两位人正带至养心殿。远远的瞧见这十几个人朝着养心殿走过来。李福全便笑着走下了台阶，旁的后妃来了都得给他面子。不过宋淑仪可不同，不仅有恩宠，有皇嗣，更懂礼数之进退，可谓是深得李福全喜欢的。不知淑仪娘娘大驾有何贵干？奴才帮您通报一声。宋于嫣指了指身后正哭得梨花带雨的白岩，说：“白贵人做了些手脚不干净的事儿，本宫今日来寻陛下讨个说法。虽然没点名，到底是什么事，但李福全到底是宫里的老人，什么肮脏手段都见惯了的。”立刻便心领神会的点了点头，转身进殿通报去了。如今长孙皇后卧病在床，六宫职权暂未安排后妃管理。这么大的事，宋于嫣也只能来寻昭庆帝了。娘娘，陛下让你与白贵人进去呢。宋于嫣点了点头，有劳公公，本宫便先进去面圣了。说完，宋于嫣便领着白岩与两个皇嗣走进了养心殿内。此时的昭庆帝已经坐在了龙椅上，臣妾嫔妾参见皇上。昭庆帝说：“平身吧。”耶儿，你说说，到底是何事？得了李福全的通报之后，耶律爵便有些担心，毕竟先后失了德昌太子与皇后腹中的皇嗣，若是这个接骨眼儿的五皇子右轩再出什么岔子，耶律爵简直不敢想。启禀陛下，今日白贵人到钟翠宫告知臣妾，沈平在臣妾的茶具上下了毒药。臣妾原觉得白贵人是好心，便命下人去查证此事，没成想这毒竟然是白贵人下的，如此诓骗毒害臣妾母子，其心可诛啊，陛下！宋于嫣向昭庆帝描述事情经过的时候，又想起了今日他让春华给幼轩喂水时的画面。若是幼轩喝进去一口，后果便是要了命的。他的一双眼睛红红的，却还是将眼泪给忍了下去。在昭庆帝看来，嫣儿这是受了委屈，还故作坚强，看得他心疼极了，转而将目光落在了满脸泪水的白岩身上。他明明才是作恶者，如今却哭得如受害者一般委屈，还真是可笑。白贵人，嫣儿所言可有半句假话？白岩跪在地上。拼命摇了摇头，陛下，臣妾从未做过伤天害理之事。今日出于好心提醒宋姐姐，没成想却被误会了，还请陛下明察啊！想来白岩一直以来在昭庆帝面前的形象都是一朵柔柔弱弱的小白莲花，这么一说，倒还真是让昭庆的迟疑了一刻。宋于嫣见状，连忙补充道：“陛下，臣妾有证人，正是帮助白贵人到宫外买砒霜的侍卫和丫鬟。另外，白贵人你一石三鸟的计谋，当真以为陛下看不出来？不论本宫是否中毒。”你都是获利者，这其中的关系未免也太明显了些。宋于嫣的这番话不仅给昭庆帝戴了个高帽子，
，强行让他看明白了白岩的计谋，还点明了白岩此行的目的。什么都没多说，却也什么都说了。那便将证人传上来，朕倒要看看白贵人你是如何在朕的眼皮子底下一旦三鸟的。得了吩咐之后，李福全便将秋实带过来的两名证人带进养心殿内，在宋于烟和昭庆帝面前，受着帝王之气的威压，那侍卫与宫女皆供认不讳。比起白贵人的那一点好处，还是命重要。砒霜。昭庆帝气的额间青筋暴起，好你个毒妇，竟然敢在宫中对烟儿和黄四用毒！来人，将白岩儿与这两个狗奴才押入天牢，待皇后痊愈后，择日问斩。是，昭庆帝的一声令下，便立刻有御林军将白岩儿押下去。人证物证俱在，饶是白岩儿还死鸭子嘴硬不承认，也没用了。宋于烟眼看着白岩儿被御林军带走，得了个择日问斩的结果，才总算是出了一口恶气，看了一眼正熟睡着的真真。一行清泪从宋于烟眼眶中流出，烟儿，好在佑轩与真真都无碍，朕也将白氏从重处置了，你便别难过了。朕知道你今日受了委屈与惊吓，便早些回宫歇着吧。昭庆帝从龙椅上走了下来，一把将宋于烟揽在怀中安慰着。如此，饶是对昭庆帝没什么感情的宋于烟也有些绷不住了，呜咽着哭了起来。他初为人母，将佑轩和真真看得比他自己的命都重要，虽然两个孩子都没什么事。但事情尘埃落定之后袭来的后怕，还是令他心中一颤。臣妾多谢陛下关怀。离开养心殿之后，宋于烟抬手将眼角的泪水擦干。那么干脆的斩首，到底是便宜了白眼儿。回到钟翠宫之后，秋实已经将整个钟翠宫上下给收拾了一遍。有了这一次的教训，往后钟翠宫对每一样物品的审查只会更加严格。躺在软榻上，宋于烟还是觉得心里不安生。陛下虽然给了白眼儿择日问斩的旨意。但前提是得等到长孙皇后康复痊愈后，想来也是不想在病中给皇后娘娘徒增鲜血与性命。只是这么一来，白岩的死期可就是个未知数了。这之间若是出了什么岔子，春华，你去命人在天牢中给本宫盯紧了白岩的一举一动。在他被问斩之前，本宫不希望出现任何差错。第五十一章，借种生子。临近年关，皇城下了两场大雪，景色虽然极美，但寒气太重。惹得长孙皇后的病症反反复复许久，都未见起色。这几日，宋于烟日日都盯着天牢中的白岩儿，生怕他又出了什么主意来蛊惑昭庆帝。这离年关越来越近了，皇后娘娘的身子却一直不见好，到底是便宜了白氏那贱人，让他活过了今年。李如将手伸在炭火炉子旁，撅着嘴控诉着。自打那日他与婉姐姐接到消息之后，便立刻赶来了烟儿这儿。好在佑轩、真真和烟儿都没什么事。不然，李如真要拉着婉姐姐冲到天牢去找白氏的事儿了。不过也就是早与晚的事罢了，总归白氏的罪名已经坐实，无论如何他也翻不出花来了。哼，如此就是罪有应得。听了如如的话，宋于烟与婉姐姐互相对视了一眼，他到底是心思单纯了些，以为将白岩儿关押至天牢下了斩首的圣旨，便算一切妥当了。不，事情尘埃落定之前，任何变故都有可能发生。宋于烟说：“提那么晦气的事做什么？”对了。临近大年三十，两位姐姐可有什么准备？说起来，这还是我头一次在宫里过年呢。为了迎接新年，宫里头早就开始布置、做准备了，一整个腊月都没闲下来过。先是满皇宫过了个腊八节，各宫妃嫔娘娘们领着皇嗣们齐聚一堂，分食福气满满的腊八粥。之后的几日便更忙了，祭灶神、装饰皇宫等等，可谓是年味十足。李如叹了一口气，哎，一提起过年我就累了，除夕晚宴还得表演才艺。我到现在还没想好要表演什么呢。他性子活泼，从小便与旁的世家小姐不同，别人都是琴棋书画样样精通，他是起码射箭在行，旁的一概不会。先别想了，喝点汤润润嗓子。宋于烟将春花熬好的雪梨银耳汤分别递给了李如和木婉，婉姐姐也尝尝吧。你这几日劳累，得需好好进步才是。今日木婉也算是忙里偷闲，才能来钟翠宫与嫣儿如如相聚的。如今长孙皇后病重，六宫之权落在了她这个贵妃头上。不仅得协理六宫，更需为皇室筹备好昭庆四年的春节各项仪式，尤其是祭祖与祭灶神这两项，更是木婉亲自盯着筹备的，生怕出了什么岔子。起初本没什么，不知从什么时候起，宫中便流言四起，多的是觉得长孙皇后熬不过这个冬天的传言，更有甚者，觉得昭贵妃木婉会在长孙皇后薨逝之后成为继后。这几日上，赶着到木婉面前巴结的后妃宫女，多的数都数不过来了。还是在嫣儿和如如你们俩这儿，能让我觉得舒心。旁的，哎，木婉尝了一口雪梨银耳汤后，便叹了一口气。宋于烟问：“流言之事，姐姐可派人查了？如此下去，可不是好兆头。”此等谣言便向诅咒长孙皇后
，更有一推木碗到季后的位置上。若是传到了昭庆帝与长孙皇后，亦或是太后耳中，那便是大逆不道的事。即便婉姐姐她事先不知情，也是罪过。查不出事后造谣者是谁。不过我已经命铃兰惩戒了那几个散布谣言的下人了，想来应当有些效果。喝完了雪梨银耳汤之后，木碗便又离开了钟翠宫，去看着祭灶神的筹备了。李如则是去了木婉的承前宫，帮他照看那三个孩子，也省得婉姐姐整日不仅得操心六宫之事，还需担心着孩子。天牢那儿如何了？宋玉烟抱着佑轩，开口问。春华瞥了一眼秋实出去盯着门口井房隔墙有耳之后，行至宋玉烟身旁，压低了声音说：“如果真料事如神，今日那白氏便安耐不住心思了。”他说：“陛下必然不会在过年期间要了他的命。”便想了个极为肮脏龌龊的法子。宋玉烟挑了挑眉。什么法子？春华说：“借种生子。”此话一出，饶是宋于烟都倒吸了一口凉气。这白氏还真是胆大包天，竟想出了这么个法子来逃避祸端。宋于烟还真是小看了他。这几日，你派人盯紧了白氏，还有他借种的那个侍卫，也需秘密派人盯着。或许八个月后，本宫能给白氏一个比砍头更惨烈的罪名惩罚。春华明白了主子的意思之后，点了点头：“是，奴婢这就下去安排。”看着春华离开的背影，宋于烟的嘴角扯出一抹冷笑来。虽然他不是什么心狠手辣之人，一向秉承着“人不犯我，我不犯人”的后宫待人准则，以宽和温柔的性子笑脸相迎每一位嫔妃，但这句话还有后半句：“人若犯我，绝他祖坟，诛他九族。”白氏既然敢对他和孩子们下毒，就要做好受到宋于烟报复的心理准备。又过了几日，春华那儿又得来了消息。白氏已经在天牢中选定了一位晚上站岗的天牢侍卫，实施借种生子。想来好消息怕是不远了。春华得了宋于烟的授意，不仅没阻止，反而安排了暗卫替他们看门把风，生怕白氏的计划落空了。正好宋于烟不满意昭庆帝给白氏这么痛快的死法，如此一来倒是省了他许多事。快了，这后宫等过完年，很快便会热闹起来了。第五十二章除夕夜宴，今日乃是腊月三十，昭庆三年的最后一日。宫里的热闹氛围也是达到了顶峰，处处都洋溢着过年的喜庆。过了早上的礼佛与祭祖后，今夜的宴会可是一年之中最重要的除夕夜宴，皇室宗亲都会齐聚一堂守岁。宋于烟早早的打扮妥当，领着一儿一女往夜宴的举办地点宝和殿走去。身为后妃，若是去晚了可不好。这夜宴的位置也有规矩，其中皇室宗亲为尊，坐在皇帝的左手边；后妃们则领着皇嗣坐在皇帝的右手边。宋于烟的位分是淑仪。算得上是后妃里较高的位分，如此她的位置便在第一排，与婉姐姐之间隔了一位容妃墨景，倒是有些晦气了。不过能与如如挨着坐在一块，也算是能有个说话唠嗑的人了。随着后妃们与皇室宗亲们一一落座，殿外传来了一声尖锐的太监声：“皇上驾到，太后娘娘驾到，皇后娘娘驾到。”殿内的所有人都从椅子上站起身来，朝着宝和殿门口的方向行礼：“臣臣妾参见皇上，参见太后娘娘、皇后娘娘。”昭庆帝今日的心情难得极好，平身哈哈。今日乃是除夕家宴，各位都不必拘谨。谢皇上。昭庆帝落座之后，宝和殿内才开始了奏乐起舞。宋于烟抬眼看了一眼长孙皇后的模样，瞧着倒不像是病入膏肓的模样，想来是抹了口之后伪装出来的红润面色。身边还带着四皇子耶律幼臣和狄二公主耶律楚意。不知为何，宋于烟冥冥之中有一种强烈的预感，他觉得长孙皇后的命不久矣了。顺着余光，宋于烟看到了对面的皇室宗亲们，其中以昭庆帝耶律觉得亲弟弟保亲王耶律于为首，亲妹妹明珠公主耶律珠为次，都是太后与先帝的孩子，又与昭庆帝从小关系极好，是皇室宗亲中权势最大的。往后便是昭庆帝的三位皇叔睿、李、怡亲王，大腹便便的模样最好辨认，其中以年幼的明珠公主的脾气最难以捉摸。春华趁着嘈杂的礼乐声，在宋于烟耳边轻声介绍道：“如此。”宋于烟才算是将皇室宗亲们给认了一遍。此番佳节，总看这些舞姬跳舞有什么意思？臣弟早便听闻皇兄的后妃们个个才艺绝伦，不知今日是否有幸能一睹。宝亲王耶律于起身打趣：“实在是这舞姬跳舞太没意思了，看得他与他的王妃都快要睡着了。若是不找些乐子，恐怕还没等守岁呢，便睡倒在这宝和殿了。”臣弟先来为皇兄展示新学的舞剑作画。宝亲王站起身来，爽朗地说：“对于他这把没有规矩的行为。”昭庆帝与太后也只是笑了笑，便允了。宝亲王耶律于寄情作画，如今的画技已经达到了炉火纯青的地步，即便是舞剑的同时，也能以最完美的状态描绘出一幅浓墨山水画。接着
，便是一众后妃们展示才艺的环节。婉姐姐乃是贵妃，便不必献艺。这第一位便是荣妃莫锦，她一袭红色舞裙，似是早有准备。果不其然，一舞惊艳四座。昭庆帝说：“荣妃武艺精湛，赏。”紧接着便是淑仪送于嫣。穿越过来的三年时间里，她主要抓紧学习了古琴和舞蹈这两样，为了不在除夕夜宴太过张扬。成为后宫新的一年里的全民公敌，更是为了刻意避开了与荣妃一样的舞蹈。宋于嫣选择展示同样精湛的琴，一曲《悠扬》，如音绕两可，三日不绝一般，听得在座的人们都有些陶醉。昭庆帝同样笑了笑，说：“宋淑仪琴声悠扬，赏。”往后的后妃们，除了李如以撒娇混过了才艺展示之外，还有有韵的西婕妤与沈平不必上场。旁的虽然算不上惊艳，但也算是中规中矩，多多少少。都得到了些昭庆帝的赏赐。临近子时，李官将摆满了青苹果、红枣、栗子、磨盘柿子的如意盘拿进宝盒殿内，取青苹福气，枣枣栗子，事事如意，只好寓意。由昭庆帝为首，带着所有人到殿外去欣赏烟花。看着天上灿烂的烟花，宋于嫣恍惚间想起了他从前的生活，在另一个世界和他有关的所有人。末了，宋于嫣低头看了看怀中的佑轩，以及身侧春花抱着的真真，脸上露出了欣慰的笑容。没事了，他在这个朝代生活的依然很好，而且这里已经有了他最牵挂的两个人。趁着最大的烟花在天上炸开的那一瞬间，宋于嫣轻轻闭上了眼睛。新的一年，我希望一切顺遂。在心里默念对新年的愿望之后，宋于嫣缓缓睁开了眼睛。他还是保留了从前的习惯，总是有着奇奇怪怪的仪式感，似乎是一种执念一样。而这一幕恰巧被回过头的昭庆帝全数看在眼里。宋淑仪的脸上带着温柔的笑意。在黑夜中被烟花衬托得格外灿烂，那一刻，宋于嫣直接美进了昭庆帝的心尖上，是心动。过了子时之后，众妃嫔们便各自散去，宋于嫣更是无心侍寝一事。与完姐姐和如如告别之后，便早早的带着两个孩子和春华回宫补觉去了。今夜乃是大年三十，谁敢在今夜抢了皇后侍寝的机会？啧啧啧，那还真是不要命了。他还是早早回去，搂着佑轩和真真睡觉。如今的生活作息极为健康。稍微熬了一点夜，他的身子便乏得不行了。这富贵病可真容易养出来。在回养心殿的路上，太后、昭庆帝与长孙皇后三人走在一起。皇后，你这身子骨还没挨家的硬朗，刚走几步路便得丫鬟搀扶。太后冷冷地说道。她自然知道皇后如今的身子还在病着，今夜能参加除夕夜宴也完全靠硬撑。这番话纯粹是刺激她的。太后接着说：“皇帝，既然皇后的身子还大病着。”那你今夜便照信柔贵嫔吧，总归都是长孙家的女儿，这份恩宠给谁都是一样的。昭庆帝心中也清楚长孙皇后如今的身体，在加之母后的命令不可违背，他也没必要反驳。是，那母后您便早些回去歇着吧，时候不早了。而陈宫送母后，皇后，你也早些回去养着吧。既然病着，就别出来走动，免得受凉加重病情。说完，昭庆帝便领着李福全转身往养心殿走去。这一夜，他听从了太后的安排。赵信了长孙皇后的嫡亲妹妹柔贵嫔侍寝，独留病重的长孙皇后一人，在新年来临之际独守空房。接连失去两个孩子的痛，再加上太后刻薄、陛下冷漠的态度，令长孙皇后心如刀绞。次日一大早，作为昭庆四年大年初一的头一次早朝，后妃们同样也要到坤宁宫去请安。只是皇后再次告病，竟直接免了这一年中最重要的一次请安。众妃只得来到了慈宁宫中。昨夜柔贵嫔侍寝的消息已经传遍了整个后宫。宋于嫣刚踏进慈宁宫，便注意到了一件令她细思极恐的事情。第五十三章，入宫五个月，怀孕七个月。因着西婕妤就站在宋于嫣的正对面，她便多看了一眼这位金发碧眼的美人。没成想，就这一眼，就让宋于嫣看出了猫腻。西婕妤，西陵弗利尔，年龄二十一，状态怀孕七个月，性格，好感度达到五十即可解锁性格，好感零。这信息栏倒是没什么问题。第一眼看过去，宋于嫣还有些惊叹，状态竟然还能显示是否怀孕。但转念一想，宋于嫣便想到了事情不对劲的地方。这位西域圣女入宫头一次侍寝的时间，她绝对不会记错，就是8月15中秋晚宴。但此时乃是昭庆四年大年初一，也就是说，西婕妤才刚刚入宫不足五个月，但她这身孕却有足足七个月了。宋于嫣这金手指虽然有些鸡肋，但胜在信息真实可靠。如此。倒是被他发现了西婕妤的秘密，此等羞辱玉门国与昭庆帝的事情，西域竟然做得出来。不过宋于嫣也不是挑事的人，更何况现如今他没有证据，此事便轮不到他来揭穿。
。虽然现如今细节鱼仗着满后宫独一份的金发碧眼，受尽了宠爱，但往后总有数不尽的苦难等着他呢。待到后妃们都来齐之后，太后便从内室中走了出来。到底是大年初一头一次请安，太后与后妃们都穿着新赶制的罗裙衣裳。放眼望去，这慈宁宫大殿可比春日里的御花园还要娇美。宋于烟一袭橙红色芍药满袖罗裙，显得人气色极好。到底是他亲自选的布料。就是好看，新年新气象，哀家也准备了东西，赏赐给诸位后妃。木西，是。站在太后身后的木西姑姑微微扶身后，招手命殿外的丫鬟们将太后娘娘备好的节礼拿了上来。每位后妃人手一个锦盒，打开后，里面是一些成色形状极好的珍珠，数目按照位分的高低依次递减。宋于烟托了数亿位分的福气，得了不少。不过也有例外，那就是柔贵嫔长孙易容，她的那一盒淮海珍珠可比招贵妃的还要多一些。明眼人一瞧，便知道太后娘娘的用意了。见后妃们都拿到珍珠了，太后笑了笑，说：“这珍珠乃是淮海知府献上的，用来打造珍珠首饰，必然是极美的。臣妾嫔妾多谢太后娘娘赏赐。”领了太后的过年节礼后，这请安才算是真正开始了唠嗑环节。不过绕来绕去，还是逃不过事情。皇嗣这两个老生常谈的话题，哀家瞧着西婕妤的肚子越发大了，想来是与宋淑仪一样，是个有福气的。沈平也需多注意着身子。如此，哀家便等着报晓皇孙了。待请安结束之后，众妃嫔才各自散去，回到了宫中。宋于烟一回到钟翠宫，便将春花与秋实叫进屋内。这是本宫给你们二人的过年红包，收好了，待会给钟翠宫的宫女太监每人包十两银子，也算是同喜同乐了。将装着一百两银票的红包递给春华和秋实之后，宋于烟脸上笑意盈盈的。对于二人的忠心伺候，他从不吝啬银钱上的赏赐，只要是他本分给的，必然不会亏待了春花和秋实。一来是真心，二来也免得被旁人钻了空子。是奴婢多谢主抬爱，这便去将主的赏赐给他们送去。秋实笑嘻嘻的说完，便领着春花两人离开了内室。末了，宋于烟便独自一人在内室整理宫外宋府送进来的东西，大多都是宋爹爹与宋夫人对两个外孙的关切。里面除了大把大把的银票之外，便属佑轩和真真的小物件最多了，还有两个大红封，上面写明了是给佑轩和真真的压岁钱。宋于烟捏了捏，可不少呢。不过孩子还小，他这当娘的只好替孩子先收起来。选了两顶极为喜庆的棉帽子拿在手中，宋于烟便离开了内室。虽然如今佑轩和真真都在偏殿休息呢，但宋于烟知道佑轩这孩子白日里是不会睡的，便直接走了进去，点头示意奶娘们不必做声退下去。之后，拿着小帽子来到了床边，果真看到了佑轩睁着一双黑溜溜的大眼睛，正看着床顶，小脑袋瓜里不知道在想什么呢。而真真这小丫头还在呼呼大睡。这瞌睡劲倒是与早些年的宋于烟一模一样。给佑轩戴好帽子，抱在怀中之后，宋于烟突然有一瞬的愣神：休息了这么久，我到底是不能逃离宫斗的。日日躲在钟翠宫里，还能被白岩算计，往后还不知要遭受多少明枪暗箭呢。不过，为了你和真真，母妃什么都不怕，往后只需稳住恩宠，再玉玺，继续将未分往上爬就是了。宋于烟的眼神看着窗子，有些分神。白岩的算计让他惊醒，甚至即便是幽居于宫中，该遇上的宫斗一件也不会少。如此还不如主动些，唯有自身强大了，才能免去那些宵小之辈意图陷害的心思。听了宋氏的话后，耶律佑轩的眸子也暗了暗，他自然知道母妃口中说的话是什么意思，只恨他现在还小，不能为母妃分忧。锋芒毕露总是有危险的，在有自保能力之前，耶律佑轩都不能将他过人的才华展示出来，否则无异于直接害了母妃与妹妹，还有他自己。过了大年初一之后，皇宫才逐渐恢复了寻常。只是长孙皇后的病症却一直不见好，太医院的太医们轮番看了多遍，吃了不知多少名贵药材都没有用，反而还因为参加了除夕夜宴，加重了咳嗽。嗨嗨，厨医你过来，可嗨嗨到母后身边来。长孙皇后躺在床榻上，面色惨白，声音也有些嘶哑。看着母后久病不愈，二公主耶律楚意便想起了已经离世的大哥哥，心中难免悲凉。还未等走到长孙皇后床边，脸上便早已布满了泪水。母后，呜呜。皇兄不在了，您可一定要早日康复。呜呜，长孙皇后有些吃力的抬起手，擦了擦二公主脸上的泪水。虽然她也想早日康复，整治后宫，从太后手中夺回六宫之权，可自己的身子唯有自己最清楚。如今他到了什么地步，不必太医明说，他也是知道的。无非就是油尽灯枯，行将入目罢了。长孙皇后扯着嗓子说：“别哭，楚意，母后没事，往后你需多多听从锦荣嬷嬷的话，不可再骄纵了。”可嗨嗨。无论如何，你都是你父皇唯一的嫡公主。二公主用力的点了点头，带着哭腔说：“嗯
，儿臣一定听话。母后，您快好起来吧。呜呜。第五十四章，柔桂平遇喜遭风波。昭庆四年正月，皇城又下起了几场雪。看着窗外的大雪纷飞，昭庆帝的心思也跌入了谷底。长孙皇后的病到底也是他的心结。每每想起皇后，昭庆帝便总是叹气，脑海中闪过与皇后从年少夫妻至今的画面，牵动着他的心思。唉，恭喜皇上。后宫大喜，李福全笑着从殿外走了进来。昭庆帝刚打算发作，顿了顿，问道：“何事大喜？莫不是皇后的病有起色了？”贤福宫娘娘有喜了，乃是今早太医刚把脉探出来的，奴才恭贺陛下。李福全说完，还磕了一个头。若非是贤福宫娘娘遇喜，给他一百个胆子，他也不敢在陛下正忧愁的时候冲进来报喜。陛下为了长孙皇后的病症愁了许久，后宫总算是又添喜事了，而且还是近日最受宠的柔贵嫔遇喜。昭庆帝的心情总算是缓和一些，立刻领着李福全等人摆驾咸福宫。此时太后与一众嫔妃已经到了，都围着柔贵嫔闲聊。哈哈，蓉儿这个孩子来得及时，给正月添了几分喜色，更是今年的头一个孩子。好啊！昭庆帝紧紧握着柔贵嫔的手，夸赞着。一众低位嫔妃们也是纷纷应和着，听得柔贵嫔脸上的笑意，得意极了。宋于烟瞧了一眼身侧的李如，察觉到他有一丝失落的情绪，连忙握住了他的手。如今就连宋于烟都入宫快一年了，如如还未如愿怀上皇嗣，偏偏皇帝的恩宠也不少。如此，宋于烟也有些怀疑，如如是不是身子出了什么毛病？不过此时也只能等到他们姐妹三人单独聚在一块的时候才好说。眼下不是时候。太后也在一侧拉着柔贵嫔的手，亲昵的说着：“是了，哀家便说蓉儿是有福气的好孩子，不仅听话懂事，这肚子也这么争气，最好啊，能与宋淑仪一样一举得龙凤祥瑞，更是好上加好的大喜事呢。”宋于烟在心底默默地翻了个白眼。自打她生下了佑轩和真真之后，太后每每见到有喜的后妃，总有提上一嘴。宋于烟真怕因此成为后妃公敌。从前太后疼爱宋于烟的时候，宋于烟也有想过好好孝敬她。但自打沈佩香有孕，柔贵嫔入宫之后，便什么都变了。宋于烟只得感叹一句：“世事无常，人心善变。”不知不觉的，便被太后给冷落了几个月。如此感受比，比看着昭庆帝宠幸后妃还要揪心。到底是曾经想过交心的老太太呢？不过这些他也只能在心里想想，末了还是得向太后与昭庆帝两人投以温柔的笑脸。此时的咸福宫可谓是一片欢声笑语，昭庆帝与太后领着一众嫔妃其乐融融。反观长孙皇后的坤宁宫，气氛压抑的让人上不来气。自打柔贵嫔有喜的消息传遍后宫之时，皇后便也知道了这件事，气得她又重重的咳了几声。长孙懿荣这贱人，竟然趁着她病重，不仅爬上了陛下的龙床。怀上了皇嗣，皇后娘娘，长孙大人从宫外递进来一封信。锦荣小声的在皇后身侧开口说着：“父亲，他此时可可嗨，怎么会写信给本宫？拿来上。”长孙皇后无力的抬起手，接过信封后，看着上面的长孙印章，便知道这是父亲的亲笔信。只是刚看了第一眼，便气得他一口气差点没提上来。可嗨嗨，长孙皇后捏着信纸的手微微用力，他怎么也不敢相信，这是他的父亲对皇后说出的话。另一边的咸福宫中，欢声笑语是一刻也未曾停下。昭庆帝更是大手一挥，连同着太后给了柔贵嫔许多赏赐。饶是宋于烟生龙凤双胎，也未曾有这份殊荣。一旁的后妃们也是陪着柔姐姐长，贵嫔妹妹短的，好似那孪生姐妹一般亲近长孙懿荣。宋于烟与婉姐姐如如三人笑得脸都有些痛了，便寻个理由离开咸福宫回去看孩子。见状，一众在这儿没意思的嫔妃也都起身准备离开。婉姐姐，如如。今日雪下的大，不如到我宫中坐坐，我让小厨房给咱们做午膳吃，如何？宋于烟走在前头，笑意盈盈的计划着。冬日里最舒服，就是看着大雪，吃着热气腾腾的火锅了。木婉与李如先前都吃过一次，知道宋于烟说的是什么，刚准备点头答应，一旁的细节鱼为了走在三人前面，从侧面绕了过去，没成想竟踩在了雪上，脚下一滑，直接拽着宋于烟的衣服，连同着无辜的宋于烟，双双跌坐在冰凉的雪地上。哎呦！木婉与李如见状，连忙将烟儿从地上扶了起来。这下可真是无妄之灾。反观一旁的细节鱼，小丫鬟看着地上的血水，慌张的连话都说不出来了。还是木婉帮着细节鱼吩咐了众人：“细节鱼小产，快去请太医和稳婆。你们几个小丫鬟，快抬着细节鱼到咸福宫天殿去。”宋于烟揉了揉吃痛的屁股，抬眼看到她头顶上的信息状态，从怀孕八个月转变成了生产中。细节鱼的秘密终究没能瞒过这场大雪。婉姐姐之所以说是小产，是因为细节鱼如今在众人眼中有孕，不过才刚刚五个多月罢了。如此突发小产，皇嗣在腹中还未有个人形
，肯定保不住的。发生了这个意外，宋于烟他们是又走不掉了，只好留在咸福宫陪产。好在西婕妤摔倒之事，众嫔妃都看着呢，宋淑仪也是受害者呢。往后即便是西婕妤和黄四出了什么事，他也没理由诬陷宋于烟。听到外面的动静后，昭庆帝与太后也出来查看。得知是细节于不小心摔了，导致小产后，无奈的叹了一口气，便领着柔贵嫔回屋暖和去了。太后是不在乎细节于这一胎的，到底是西域和亲送来的人，能不能生下皇嗣都不重要。反观昭庆帝还有些心疼，到底是一个美人的，即便是不能继承大统的孩子，他也有些担心。一来担心小产对细节于的身子有损伤，甚至可能会难产致死；二来是可惜了这皇嗣都五个多月了却。若是生下来个与西婕妤一样金发碧眼的小公主，那定然是极为可爱的。昭庆帝不止一次曾这么想过，如此倒是可惜了。不知过了多久，咸福宫中竟响起了一阵微弱的婴儿啼哭声。第五十五章，昭庆帝的脸都绿了，满后宫为皇后祈福。长孙皇后的这番话意图极为明显，饶是他从前恨透了嫡亲妹妹易容抢夺陛下的宠爱，将柔贵嫔视作眼中钉、肉中刺，如今到了这个时候。也得为了长孙氏的荣耀考虑，最起码在他真的出事之前，将柔贵嫔长孙易容的位分提上去。长孙皇后的手拉着昭庆帝的胳膊，微微皱起眉头：“陛下，您可愿答应臣妾？这是臣妾唯一的心愿了。朕知道你此话何意，不必再说了。你好好养着身子便是，旁的事情朕自有决断。”长孙皇后此意，无非就是想让柔贵嫔延续长孙氏出皇后的荣耀罢了。但昭庆帝此时并不想去思虑那些身后事，更重要的是护好长孙皇后的安危。昭庆帝站起身来，对着门口的李福全吩咐道：“李福全，你安排云隐寺的主持大师到宫中诵经礼佛，以保皇后早日康健。”“是，奴才这就去办。”得了昭庆帝的旨意后，李福全便立刻安排了小太监去安排这件事，一边吩咐侍卫到云隐寺去请主持大师进宫，另一边则是去寻了昭贵妃穆婉，让其吩咐内务府与礼部操办诵经大会。毕竟，如今的六宫大权在穆婉手中，后宫有什么安排，也都是经由他的手操办安排的。古代人都极为迷信，对待礼佛诵经仪式最为重视。此事虽然办得有些着急，但礼数规格与往年一样隆重。待云隐寺的云空大师抵达皇宫之时，满后宫的妃嫔们皆身穿最为正式的罗裙迎接，其中以昭贵妃为首接待云空大师。陛下吩咐此次诵经祈福大会，是为了给皇后娘娘祈福，众嫔妃姐妹们自然也可为自身求子、求康健祈福。趁着云空大师尚在宫中的这段日子，多多请教大师，前程总归是最好的。穆婉站在第一排，吩咐道：“是，臣妾嫔妾明白了。”随着云空大师嘴里振振有词的开始诵经，众妃嫔们便各自依照着位分跪坐在蒲团上。放眼望去，十几位嫔妃们真心实意为长孙皇后祈福的，恐怕也唯有洛才人一人。旁的大多都是为了自身。宋于烟此次也是抱着很大的心思前来的，到底是穿越过来的。从前还在福园殿求儿短，如此祈福在他身上还真是灵验。他今日面对大师与神像，一来是为了还愿，二来是为了给佑轩和真真祈福保平安康健。若是可以，在祈愿来年生个大胖小子，为了将来夺太子之位多几分胜算，宋于烟能顺顺利利的坐上太后的位置，安享晚年，就得趁着年轻多生几个儿子，多给自己增加些筹码。在古代，在皇室就没人嫌生儿子多的，婉姐姐也同样在为三个孩子的康健平安祈福。旁的妃嫔们心思都和如如一样，一心想要求子。想到这儿，宋于烟微微抬眼看了一眼跪在一旁的李如。如今他进宫都快一年的时间了，如如的肚子却还是一点动静都没有，想来一定是出了什么问题。今日的诵经祈福已经结束，诸位娘娘可自行离去。明早还有一场祈福。不知过了多久，诵经结束的云空大师从蒲团上站起身来。诸位后妃们见祈福结束了，便各自散去。都是身娇体弱的娘娘们。跪在蒲团上那么久，早就受不了了，各自被丫鬟们扶着离开了福园殿。切，依我看啊，这祈福能有什么用？皇后娘娘这是布了德昌太子的后尘。美人林月冷哼了一声，说着：“好端端的，为了一个将死之人办什么祈福大会，便都是无用功罢了。”德昌太子是落水后久病不愈，轰逝的。依他看，皇后娘娘这是要随着德昌太子的后尘一同去了。这话是林美人说给柔贵嫔听的。明眼人都知道，如今后宫中最得势的人是谁。林美人这么说，无非是采一捧一，想讨得柔贵嫔的欢心。等她诞下，皇嗣进了高位后，多多同林氏亲近罢了。柔贵嫔的面色有些难过，微微皱起一双柳叶眉。我见犹怜的嗔怪：“林妹妹，你莫要这般说。姐姐的病症虽然已经病入膏肓了，
我们还是要相信宫中太医们与云空大师的。本宫相信，皇后姐姐她一定会没事的。不过话虽是这么说，柔贵嫔的眼中却无半分泪水。自五年前招庆帝选正妃时，长孙皇后便不喜欢她这件事，她一开始就是知道的。即便是打小的姐妹，这些年的冷眼相对，也早已经没了感情。柔贵嫔也早就烦了长孙皇后那一副假惺惺的模样，做小伏低的日子她早就过够了。此番姐姐趁着重病去找大皇子，正好能将后位给她腾出来呢。一旁的墙头草后妃们见林美人这般诅咒长孙皇后都没受到柔贵嫔的指责，便大致清楚是怎么回事了。或许是柔贵嫔真的待人宽和，不愿训斥；要么就是柔贵嫔也希望长孙皇后一病不起。这后宫哪有什么长久的情谊呢？你瞧瞧，那些后妃们的眼神中，个个都是算计。也唯有嫣儿与如如你们二人能让我安心了。他们三人正走在路上呢，木婉突然开口说道：“方才他倒是将美人林月与柔贵嫔的对话各自参半的听了进去，实在是令人寒心。倒也不是木婉她心疼皇后，实在是这树倒猢狲散、墙倒众人推的局面太锥心了些。皇后背地里虽然也对后妃或皇嗣下过黑手，但明面上还是位贤后，如此还真是讽刺着深宫。不喜便少些接触就是了。到底都是嫔妃们。”还得维持着表面的笑意。宋于烟说：“见两人有一搭没一搭的说着话，今日的李如竟出了奇的没有搭话。”宋于烟觉得有些奇怪：“如如，你今日怎么了？闷着不说话，可不是你的性子。”李如抬头看了看烟儿，又看了看婉姐姐，末了又低下了头，叹了一口气：“婉姐姐，烟儿，方才宋金祈福的时候，我就在想，自入宫起，我到福元殿的次数恐怕有上百次了，做太药也日日都喝着，可为何就是怀不上皇嗣呢？”莫不是我的身子与秦陵一样，是不能生的？第五十八章，如如他命中无子。说着，李如便觉得委屈极了，拉着婉姐姐和嫣儿的手，眼泪差点掉了出来。这两年，他为了怀上皇嗣做出的努力，旁人不知道，可木婉和宋于烟是最清楚的。木婉说：“如如，你从前寻太医把脉，他们都是如何说的？什么都没有啊，可偏偏就是怀不上皇嗣。我都等了两三年了，难不成我就是命中无子？”李如委屈巴巴的说着。从前他倒没这么着急，可自从看着嫣儿生下龙凤胎后，后宫又频频传出喜事，他便有些坐不住了。李如虽然穿着一袭藕粉色纱裙，年轻漂亮的，可如今都已经21岁了，算是后宫中年纪大里面唯一没有皇嗣傍身的后妃了。一个转角回到钟翠宫之后，秋实连忙将准备好的汤婆子给三位主子塞进手心里暖和着。宋玉烟拉着婉姐姐和如如坐下后，思索了一番，从前伺候你的是齐太医，想来年轻些医术也不及院首老成。要不如如你今日换院首文太医试试，后妃们诊脉的太医们皆是固定的，便于太医们了解每一位主子们的身子情况，妥善照料。例如，齐太医负责给予以上娘娘们的日常平安脉，刘太医负责低位娘娘们，皇子与公主们也各自有着照料的太医们，各不冲突。而院首则负责帝后与太后三人，也是太医院中医术最为高明的。李如想了想，先前他从未往他自己身上想过，每次也都是让齐太医开一些安胎药吃。如今想来。或许是该换个思路查一查了。只是文太医到底是太医院院首，寻常嫔妃请他诊治，需得到昭庆帝的旨意才可。见如如点头同意了，木婉便立刻拆了贴身丫鬟铃兰到养心殿去请旨。昭贵妃好端端的，请文太医过去作何？昭庆帝低着头在桌子上写着字，问李福全说：“贵妃娘娘无碍，文太医是为李婕妤请的，想来应该是李婕妤的身子病了，其太医治不了，才想着请文太医过去瞧瞧的。”此话是铃兰这般告诉李福全的。具体是什么病症，李福全也不知道。昭庆帝闻言，手中的毛笔顿了顿，抬起了头，那便让文太医过去瞧瞧。末了，再回来禀报朕李婕妤的身子如何了。是奴才这就去给贵妃娘娘回话。得了昭庆帝的吩咐后，李福全便连忙退出养心殿，给铃兰回话。只是李如此次诊脉的结果，不论是好还是坏，到最后都会传到昭庆帝的耳中了。文太医奉昭庆帝的旨意，来到了钟翠宫为李婕妤把脉。到底是行医几十年的院首大人。没一会儿的功夫，便查探出李如身子上的毛病。启禀三位娘娘，婕妤的身子初探并无任何病症，只是细细探去，却会发现郁郁黄四之地瘀区，乃是寒湿瘀滞所致，此症无解。说完，文太医在地上磕了一个头，有些惋惜的摇了摇头。李婕妤到底还是个年轻的娘娘，如此便再无生养黄四的可能了，还真是可惜，可惜。寒湿瘀滞，宋于烟不懂，但输卵管瘀区，他还是明白一些的。说大白话些，就是输卵管畸形堵塞导致李如不孕。若是放在现代，还有的治疗；但在古代，便如同文太医的话一样，无解。李如整个人都愣在了原地。
，他想起刚入宫时曾被荣妃墨锦罚跪的那个夜晚。初冬之时，一夜的倾盆大雨，饶世婉姐姐得了消息，带着陛下前去救他，也过了许久。想来他体内的寒湿瘀滞，便是那个时候留下的吧。三位娘娘，若是无事，老臣便先行告退了。文太医伏身行礼后，便带着药箱离开了钟翠宫，到养心殿去回话。穆婉和宋于烟看着失魂落魄的李如，一时之间竟不知道该如何劝慰。如如，要不你还是将之儿养在膝下吧，你身旁总得有个孩子傍身，我才放心。穆婉拉着他的手，轻声说着。李如慢慢的摇了摇头，不要，我这辈子与皇嗣无缘，那便不养了。小孩子吵闹，我不喜欢，也不愿养在膝下拆散你们母女。穆婉还想再说些什么，被宋于烟无声的制止了。此时的如如正是情绪崩溃的时候。除了安慰旁的说什么也没用，抚养之儿的事过两年再说也没事。如今还是先让如如接受不能生养这件事才好。另一边的养心殿，昭庆帝也第一时间得到了李婕妤因体内瘀区、寒湿瘀滞而不能生养皇嗣的消息，手微微一抖，一滴浓墨落在了快要完工的画卷上。如此，这幅画便是毁了。下去吧。说完，昭庆的便浑身泄了力气一般瘫坐在椅子上。这一年发生的事情太多太多。压得他有些喘不过气来。大皇子耶律又昌的轰世，秦氏后妃双双被打入冷宫，还有西陵、弗利尔那庄子氏。如今皇后又生命垂危，实在是让他心力交瘁。突然，昭庆帝的脑海中想起了长孙皇后拉着他的手，千叮咛万嘱咐的话语：“后位的荣耀，请陛下一定要延续给长孙氏。”想到这儿，昭庆帝突然坐直了身子，拿起朱砂笔，在桌子上写着什么：“李福全，进来。”“是，皇上，你有什么吩咐？”昭庆帝拿起书桌上的白色纸张，递给了李福全，上面写着两个朱砂红色的字“大封”。李福全立刻便明了了昭庆帝的用意：陛下可是要大封后宫，为皇后娘娘积福。昭庆的点了点头。如今的后宫自长孙皇后重病之后，总显得一副死气沉沉的模样，让他极为不舒服。想来得有大封冲洗才好。朕亲自去一趟慈宁宫，与母后商讨此事，不仅是为皇后祈福，更是为整个后宫冲洗。说完。昭庆帝便拿起纸张，走出了养心殿。对于大封这个提议，太后倒是没有任何意外。本就是皇帝的后宫，只要符合礼仪规矩，他想怎么封赏都是他的喜好。正好，他也能为柔贵嫔和沈嫔进位分。皇帝可想好了，此次大封后宫要如何给众嫔妃进位分？太后捏着木西姑姑写出来的一份后妃名单与位分清单，与昭庆帝一同看着，几乎没有任何犹豫的，昭庆帝便在皇贵妃的位置上写下了第一个名字。第五十九章，柔贵嫔的荣宠。昭庆帝手中的毛笔还未落下之前，太后轻咳了一声，将手搭在了皇帝的胳膊上。皇帝可是想好了，这皇贵妃的位置交由谁来做？太后此番话打断了昭庆帝下笔，也是为了他考虑。毕竟皇贵妃位同父后，地位仅在皇后之下，不仅能名正言顺的管理六宫事宜，更是长孙皇后薨逝后成为继后最佳人选的位置。如此一来。若是昭庆帝于今日确定了晋哪个嫔妃为皇贵妃，无疑是在告诉众人，在他心中继后的最佳人选。此事事关重大，耶律觉放下了手中的毛笔，上下扫视了一遍后妃名单。母后可是有众议的人选，而臣自当以母后的意见为主。太后涂着红色扣单的手指了指名单上的一个名字，说：“哀家看，蓉蓉便不错，家世好，性子好，如今也有了身孕，诞下皇嗣只是时间问题罢了。再者，这也是长孙皇后的意思。”昭庆帝自然知道这其中的意思，一来是母后真心疼爱柔贵嫔，想为她尽位分罢了；二来也是长孙家在背后的意思。只是整个玉门国经历了多少代帝王，从未有过后妃直接从区区一届贵嫔、月品阶直接进到皇贵妃的先例，更何况柔贵嫔的孩子还未出生，是男是女亦不可知。若是如此草率的将皇贵妃之位交由柔贵嫔，是祖宗规矩与礼法何在？更何况。后宫中生养皇嗣的后妃也并不少，以柔贵嫔怀有皇嗣为由，不足以令众妃幸福。不论是在后宫中的资历，还是膝下皇嗣的资格而言，柔贵嫔都担不起皇贵妃这个位置。昭庆帝的心中自有考量。母后，柔贵嫔年纪尚小，在后宫不能服众，依儿子看，并非是皇贵妃的最佳人选。话音刚落，昭庆的便拿起桌子上的毛笔，在“皇贵妃”三个字后面，郑重其事的写下了两个字：“木婉”。于情。木婉是自府邸便陪在昭庆帝身边的，膝下更养育着一儿两女，算得上是后宫中子嗣最多的后妃了。于礼，木婉如今乃是昭贵妃，与皇贵妃只有一步之遥，算不得越阶进位。末了，昭庆帝又接着提笔，一边写还一边说着
，柔贵嫔的荣宠有母后您在，必然是少不得的。这妃位便是朕看在母后您的面子上破例给的。”柔妃，太后看着名单上的名字，满意的点了点头。之后便是大规模的进位分调整。昭庆帝大手一挥，将许多后妃全数进了位分。嫔位沈佩香进为荣华，美人林月与戴于杰进了常在。才人洛西与贾清雪敬为美人，就连位分最低的答应安方月，也都得了昭庆帝的恩典，敬为才人。因着心疼李儒，往后都不能生养皇嗣，昭庆的便破了太后立下的规矩，将他从婕妤敬为了贵嫔，如此也算是宽慰了。余下的后妃们便唯有贵人吕氏得了个宁字作为封号，旁的后妃便没能得到此次大封后宫的好处，就连宋于嫣也没有。昭庆帝倒是想给嫣儿再敬一次位分。但被太后以一年来禁卫多次为由拒绝了。如此，名单与大封确定好之后，昭庆帝便命李福全拟了圣旨，颁布在后宫。一时间，整个后宫都洋溢着大封的喜悦。可有人欢喜，便总得有人气着。大封的圣旨一出，荣妃莫景便在寝宫里发了一通火气。旁的那些美人常在便算了，怎地长孙易容那个小丫头片子还能封妃了？这才进宫多久，明日还不得爬到本宫的头上去？还有穆婉那个贱人。昭皇贵妃，她也得能担得起才行。莫景心里清楚，长孙皇后的身子撑不了多久了。待她轰逝之后，后宫必然要经历一次大洗牌。但如今陛下的意思未免也表现得太明显了些。贴身丫鬟翡翠靠近了莫景身侧，说：“陛下此番无非是给长孙是一个交代罢了。”柔妃，她如何能与娘娘您相提并论？如此，咱们倒不如让昭皇贵妃与柔妃他们二人斗着，娘娘您坐收渔翁之利便是了。末了。翡翠的嘴角扯出一个得意的笑容。柔妃虽然表现出一副天真烂漫的少女模样，可入宫这些日子，他们也都看在眼里，都是有手段上位的，没有谁比谁干净些。莫景点了点头，说：“如此，这件事便交给你去办吧。继后的位置得让他们争个头破血流才好呢。”另一边的钟翠宫，从春华口中得知大封后宫之事后，宋于嫣的内心波澜不惊，没有一丝波动。她本来就没对昭庆帝有过任何幻想。以秦爱的目光来看待一位帝皇，是最蠢笨、最不牢靠的。尽管春华还有些失望，但宋于嫣却觉得这么做合情合理。毕竟在刚刚过去的一年时间里，他凭借着姿色和生子，已经连升了七次位分。虽然沾了龙凤双胎祥瑞的名头，但也是极为难得的了。满后宫除了柔妃，就属宋于嫣进位分速度最快了。他已经知足了。毕竟有些东西欲速则不达。宋于嫣的身子还得再休养半年呢。往后有的是时间陪后妃们慢慢熬。皇后之位并不重要，宋于嫣真正在意的是那个能继承大统的太子之位。只要他的儿子能成为太子继位，宋于嫣便是帝王之母、太后。到那个时候，谁还在意年轻的时候有没有做过皇后啊？反正宋于嫣又不爱昭庆帝，对那个正妻皇后的位置没有半分执念。过程不重要，重要的是结果，得是太后。没事，本宫啊，就等着佑轩和真真长大后过好日子呢。如今这些都不算什么。宋于嫣从床上抱起佑轩，在他耳边轻声说着：“本只是一句宽慰春花和秋实的话，却不曾想真的被耶律佑轩给记在了心里。宋氏母妃自他出生起，便日日抱着他和妹妹，此等真心的母爱，做不得假。耶律佑轩是看在眼里，记在心里，知道母妃想培养出一个能登上太子之位的儿子，他便一直以此为目标。即便十多年后，耶律佑轩也时时记着，更以长兄之名提醒着弟弟妹妹们，要让母妃过全天下最好的日子。”第六十章，长孙皇后。轰！柔妃自大封之后，变成了后宫中的焦点。不论是谁，都得对这位深得太后与陛下宠爱的柔妃娘娘敬重三分。此等进位分的速度，实在是满后宫第一人。如此，倒也让柔妃身边阿谀奉承的人更加坚定了追随她的心思。柔妃娘娘果真是后宫第一人，不仅人比花娇，更独得圣宠。依嫔妾看，这继后的人选，非柔妃娘娘莫属啊！才人安方月凑在柔妃身边，一番话。真是说进了他的心里，非但没怪罪安才人对长孙皇后不敬，反而脸上露出了一副本该如此的娇羞笑意。美人贾清雪则是不甘示弱，刚准备开口说些柔妃爱听的话，他们耳边便传来了树丛的另一侧丫鬟们的交谈声。有些好奇的柔妃便做了个噤声的动作，嘘，他倒想看看那些狗奴才都是怎么私下议论主子的。我准备了十两银子，这次一定得去承乾宫伺候，能跟着昭皇贵妃可是满宫最好的差事了。哎。你就好了，待皇贵妃成为继后，你便飞黄腾达。可惜我没那么多钱，只能被分去柔妃娘娘宫里了，也不知何日能熬出头了。随着交谈宫女说话声的逐渐远去，柔妃的帕子被狠狠地捏在手里，撇着嘴冷哼了一口气。
，哼，一群狗奴才，竟敢在私下议论本宫，怎么是觉得封为皇贵妃便一定能成为继后？哼，笑话！说完，柔妃便带着怒气离开了御花园。今日难得的好心情，全被那群狗奴才给毁了。还有昭皇贵妃，就这么盯着继后的位置，他偏生不会让其得意。后位本就该姓长孙。自宫中谣言再次猖狂之时，穆婉和宋于烟都听到了风声。春华那儿刚得到消息，宋于烟便立刻带着如如去往承乾宫。这满后宫，他也就与如如和婉姐姐交好，自然不愿看到他们二人被人算计出什么事。婉姐姐，这宫中的流言蜚语可不能放任不管，若是惹得太后不悦，陛下不喜，你就是自身清白也难辨。长孙皇后尚且在世，宫中此等流言，不仅会惹得荣妃莫景与柔妃长孙易容的仇视，更会被太后和昭庆帝视作消享后位。穆婉叹了一口气。皇后娘娘的身子一日不如一日，我便知道一定会有人出手。此时我被陛下封作皇贵妃，便是被推上了风口浪尖之处，身不由己了。此事自他掌管六宫时便一直监管着，可还是时不时便有流言传出，实在是难以完全控制。宋于烟摇了摇头：“婉姐姐，你来一出杀鸡儆猴便是。那些小丫鬟胆子小，吓唬吓唬便能管几日，但万万不可坐视不管，如了某些人的怨。”嗯，我知道。穆婉说。经过了三日的诵经祈福之后，长孙皇后的身子还没有什么起色，反而是一日不如一日。这日，昭庆帝忙完了政务之后，像前几日一样来到了坤宁宫中探望皇后。病重的这段日子里，长孙皇后日日都能见到昭庆帝，倒是圆了他从前的一个梦。他爱的男子日日守在他身边，两人恩恩爱爱的，好似神仙眷侣。从前与昭庆帝越走越远时，他觉得此生再也没有希望了，没成想还能在临死之前感受到陛下的柔情。陛下，长孙皇后刚打算开口，昭庆的便轻轻拍了拍她的胳膊，从锦荣手中接过药碗后，一勺一勺的喂给皇后。可可哈，伴着几声咳嗽，长孙皇后的脸色又虚弱了几分，看得昭庆帝的心都揪在了一块。啪，手中的瓷勺被昭庆帝狠狠的摔在了地上。宫中太医，连皇后的咳嗽都治不好，朕要你们何用？刚准备接着发作，昭庆帝的手被长孙皇后轻轻拉着，一瞬之间便消去了所有怒火。陛下不必为臣妾动怒，臣妾的身子自己清楚，只求那件事，陛下能答应臣妾。长孙皇后说话断断续续的，好似随时会撒手人寰一般，比前几日还要虚弱几分。太医们虽然什么都没说，但昭庆帝全都看在眼里，不舍得让皇后提起再多说什么，只得由着他的性子，点了点头，说：“只要皇后你好好的，如何朕都依着你。”见陛下终于松口答应了那件事，长孙皇后的脸上才终于露出了释怀的笑容。微微垂着眼皮，看着眼前他心爱了半生的男子，陛下，能否再为臣妾抚琴一首？话音落下，昭庆的陷入了对从前的回忆之中。先前在王府的时候，他与一妃琴瑟和鸣，如胶似漆的恩爱着。一妃善舞，他便常抚琴作伴。如今想起当时的种种，都令昭庆帝既心酸又向往。李福全取朕的西江月琴来，是奴才这边去取。李福全也不敢耽搁。立刻便亲自领着两个小太监到养心殿去取琴。西江月乃是古琴的名字，是昭庆帝年幼时自先帝赏赐所得，从前与皇后娘娘一同在王府常抚琴。自登基之后，国事繁忙，便再没有碰过那古琴。今日倒是登基四年后的头一遭，趁着李福全到养心殿取琴的功夫，锦荣安排着工人将凳子安排好。长孙皇后看着眼前锦衣华服的陛下，仿佛看到了从前的耶律绝，那是他们情窦初开，定下终身。她是他的王妃，是他的妻，还有昌儿，自出生起便是长孙皇后最喜爱的孩子。乖巧，懂事更上进，只可惜夭折在了六岁。昌儿本该是玉门国最尊贵的嫡长子，与昭庆帝这么些年相处的画面，一一从脑海中划过，有蜜里调油，也有歇斯底里的争吵。不过都过去了。长孙皇后的眼角滑落了一滴饱含着幸福的眼泪。除一那孩子，有陛下护着，如此，他便能安心去寻昌儿了。陛下。请取回来了。李福全站在一侧，小声的开口道：“昭庆帝微微垂眸，又看了一眼床榻上已经闭上了双眼的皇后，轻叹了一声：‘不必了。’第六十一章，孝惠皇后的国丧。随着皇宫中传来第一声丧钟响声，宫中所有人都停下了步伐。宋于烟站在钟翠宫的院子里，听着一声声丧钟响起，共计二十七响，乃是大丧之音。如此，他便知道长孙皇后轰逝了。”春华和秋实见状，连忙拉着宋于烟回内殿去更换衣裳。皇后轰氏乃是国丧，万万不得穿着这么鲜艳的颜色被旁人看了去。换上素白的衣服
，头上也只戴了一朵小白花。宋于烟领着春花和一众小丫鬟离开了钟翠宫，看着宫中熟悉的场景，墙外的梅花树又开了。宋于烟只觉得物是人非。自去年三月起，他入宫后，到如今满打满算也一年了。这一年的时间里，后宫之中发生了太多变化，就连曾经在选秀时坐在昭庆帝身侧的皇后也没了。到底是皇城在繁华奢靡，也留不住红颜薄命。说什么风水养人都是假话。主，死者为大。春花不着痕迹的往宋于烟手里塞了一个东西，竟是一块切好的姜片。宋于烟瞬间便明白了春华的用意，倒是他漏了这一茬。皇后轰世，群臣与皇室宗亲都需入宫哭丧。此时若是哭不出来，没有眼泪，那可就落人把柄，要遭受惩罚的。虽然宋于烟不喜欢皇后，与他这一年也没什么交集。可皇后就是皇后，丧礼更是国丧，不能怠慢一丝细节。《史记》中的孝贤皇后的丧礼，可就因此让不少人丢了性命。宋于烟连忙用摸过姜片的手揉了揉眼睛，刺激的他眼眶瞬间变得通红。若非刻意忍着，那眼泪便要掉下来了。坤宁宫中，宋于烟赶来时，宫里已经换上了素白色的装饰，更有不少嫔妃已经到了。长孙皇后换上了皇后朝服，静静地躺在楠木棺椁中。年幼的嫡公主耶律楚翼。更是哭成了泪人。宋于烟跪在蒲团上，为长孙皇后烧了些纸钱后，默默地擦掉了眼角的泪花。姐姐呜呜，你怎么就撇下楚意和晨儿走了呢？如此叫妹妹我一人，在这后宫中如何是好啊？柔妃这人味道，哭声倒是先传到了宋于烟的耳朵里，知道人家姐妹情深，要过来哭丧呢。宋于烟便知趣地从烧纸的蒲团上站起身来，给柔妃腾位置。这真情实意的，若不是柔妃那般盯着后位，宋于烟都差点信了。待后妃们都轮着到长孙皇后的棺椁前跪拜哭丧之后，这第一日才算是结束了。第一日趁着下午，长孙皇后的棺椁被送去乾清宫，意为寿终正寝，此等殊荣，唯有帝后与太后三人能够享受。长孙皇后的棺椁被带离坤宁宫之后，众妃们才擦去了眼泪，又换上了笑容。一众才人美人围在柔妃身侧，有说有笑的。到底是逝者已去，咱们姐妹也得往前看啊！往后的日子可得仰仗着柔妃娘娘了。安方月这个墙头草倒是赚得快，这厢知道了太后有意让柔妃成为继后，便上赶着巴结呢。也就柔妃爱听这些阿谀奉承的话。虽然宋于烟知道这继后他是没有半分希望了，但再怎么着也是玩姐姐的机会更大。不过这想法他也就是想想，可不敢妄言。皇后于二月十三薨逝，奉敦仁圣母皇太后谕旨，皇后淑德张文，恭为侍化。淑儿薨逝，与心深为痛道，朕养成慈誉。特家之事好，是曰孝惠皇后。国丧二十七月，百日内大丧，亲死。次日一大清早，礼部便将昭庆帝对长孙皇后的诏书颁布了出来。后位悬空，不知陛下何时会定下继后一事呢？坤宁宫内，原本正闲聊着的众妃，听到荣妃莫瑾的这番话后，均默不作声地瞧着柔妃和昭皇贵妃。莫瑾自知她成为继后的可能极小，既然争不过昭皇贵妃和柔妃，那她便要将这潭水给搅浑。她不好过，旁人也别想好过。宋于烟一听就知道荣妃这是又要找事儿了，默默地拉着如如的手不作声。一凭借看，这继后人选便是昭皇贵妃或者柔妃娘娘了吧？旁的还有人担得起“皇后”二字呢。常在灵月的话音刚落，便有人应和了他的观点。谁说不是呢？皇贵妃未同父后，陛下的意思昭然若揭啊！此话一出，整个坤宁宫便充斥着十足的火药味。宋于烟抬眼一看，竟是沈佩香。他倒是个闲不住的，怀了皇嗣还管不住他的那张嘴。不由分说的，便将柔妃仇视的目光引到了婉姐姐身上。好一招，让柔妃和昭皇贵妃相残杀的手段啊！穆婉自然也知道这其中的讽刺意味，淡淡的笑了笑，以四两拨千斤的气度将矛头拨了回去。孝惠皇后刚刚薨逝，继后一事，陛下自有决断，不是咱们姐妹能说定的，本宫也担不起。说完，穆婉便起身离开了坤宁宫。孝惠皇后的国丧事宜众多，她是一刻都闲不下来的。看着昭皇贵妃离去的身影。柔妃恨得有些牙痒痒，不就是掌握着六宫之权吗？得意什么？待她成为继后之后，这管理六宫的权力，昭皇贵妃还不是得乖乖上交给她？皇贵妃又如何？得了昭字封号又如何？也得乖乖跪在她面前，俯首称妾。孝惠皇后大殓后，棺椁在乾清宫停足了日子，由群臣与皇室宗亲、后妃皇嗣们一同每隔三日举哀礼。自孝惠皇后诏书颁布二十七日后，方可下葬皇陵，百日内。不准祭祀，不准嫁娶，举办宴会。皇城内外所有寺庙，军民中三万响，以示哀悼。如此，孝惠皇后的国丧才算是结束了。宋于烟听了柔妃趾高气昂的说了二十七日的话，今儿总算是不必再去坤宁宫和乾清宫见她了。
。一二，你可听说那白氏从天牢中放出来的消息了？一大清早的，李如便火急火燎的赶来了钟翠宫。如今晚姐姐协理六宫，整日忙得见不着人，李如只得来寻烟儿。谁知竟在路上得知了这个消息。白岩儿可是曾经毒害烟儿和佑轩未曾得手的毒妇，如今被放了出来，便是一件祸患。宋于烟正中翠宫的院子里做着早操，听了这个消息，没有半分意外。想来这都过了三个月了，白氏的运势也明显了，是时候出来了。宋于烟问：“白氏是以什么为由放出来的？”一想起白岩那个学人精，李如便有些气。此等毒妇竟能活着走出天楼。只见他冷哼了一声，有些不高兴的开口说：“还不是那毒妇运气好，竟然查出有孕三个多月了，不仅出了天楼，还恢复了贵人的位分，实在可恶。”第六十二章盯紧了白氏河。若是真让白氏生出个皇子，那李如一时急得不知该如何形容。总之，他讨厌极了白眼。不论是他学人精的做派，还是他下毒谋害烟儿和佑轩真真的恶毒行径，白眼都配不上贵人的位分。为了不相干的人，动怒不值当吧？如如，你要知道，这世上一报还一报的，谁都跑不了。宋于烟的眼神看着不远处的钟翠宫宫门，高贵如孝惠皇后，还一步步的扳倒在旁人的算计之下呢。他白眼又算个什么？蹦跶不了多久了。待他腹中的孩子出生之后，等待白眼的可比砍头还要痛苦万分。是了，尽管容妃莫锦做事手脚干净，但宋于烟还是能猜得出来，德昌太子与孝惠皇后二人的死因一定与他有关。不过口空无凭的，宋于烟不能说也无从调查罢了。李如点了点头，那烟儿你可得小心照顾佑轩和真真。嗯，我这儿会小心注意的。倒是你这几日带着真儿可还习惯？自打孝惠皇后重病之后。昭皇贵妃便承担起了协理六宫的责任，日日处理着六宫事宜，再加上孝惠皇后的国丧，这段时间婉姐姐实在是忙得没有一丝空闲时间，偏生三个孩子又在承乾宫闹腾着，尤其是三皇子燕儿，才刚两岁，总是折腾姐姐雪儿和妹妹真儿，无奈才让李如帮助照顾一段时间四公主耶律真真。先前李如还困在不能生养的痛苦中，如今也好受了许多，算是接纳了现实。李如说：“还好，真儿总归是有奶娘照顾的。”我能累着什么？只要能为婉姐姐分忧就很好了。从前四公主刚出生的时候，因着害了婉姐姐难产，受了好些罪。李如是连看都不想看这儿一眼，总是心疼婉姐姐。如今小丫头长到了半岁，正是白白净净招人喜欢的时候，才总算是博得了李如的一丝欢心。宋于烟点了点头，那就好。又说了会话，李如挂念着宫中的小枝儿，便离开了钟翠宫。农历三月中旬的天气极为舒服。宋于烟抬头看着清澈的天空，微微皱起眉头。春华，你派人盯紧了白氏，在他生产之前，本宫没心思见到他。还有荣妃手段那么高明，真是让本宫不得不防啊！一想起后宫之中还有那么多劲敌，宋于烟的心情便好不到哪去了，转身回到了钟翠公主殿内。身处在后宫之中，明枪暗箭常有，他是日防夜防，熬得心力交瘁。如此也才过了一年而已，往后要争斗的日子还长着呢。春华将门窗关上之后，凑近了宋于烟身边。为他捏肩放松，主去年安排奴婢做的事已经办好了，虽然坎坷了些，但总归是成了。白氏那儿也有咱们的人，有奴婢和秋实在，主您不必那么劳累的。宋于烟听了春华的话，浑身松了一些，还好他身边有春华和秋实这般可以信任的中仆在，还有婉姐姐和如如这两个好姐妹，更有佑轩和真真两个宝贝在，在这深宫之中才不算是孤立无援，日子也还有个盼头。至于宋于烟曾经安排春华去做的事。无非就只有两件，这头一件让白岩的脸生疮的事已经过去好一段时间了，另一件便是荣妃莫锦呐。从前莫锦还是莫昭仪的时候，宋于烟本想出手刀了他，以报当日那被毒查之仇。可没成想，莫锦的母家得了势力，他在后宫中的地位也是水涨船高。如此，宋于烟只得退而求其次，先留着莫锦的性命，给他来一个以其人之道还治其人之身，让春华暗中安排人给莫锦下了秋实研制的药粉。入口分毫，便会使得女子无法生养。往后荣妃再想玉玺，难比登天。如此也未能让墨镜尝到如如的痛苦。她到底是有二皇子傍身的，如如什么都没有。而当时的宋于烟也是如此。若真着了墨镜的道儿，宋雨嫣便与今日的如如一般，哪儿还能生下佑轩和真真？如此还是便宜了墨镜。嗯，事情交给你去做，本宫是最放心的。宋于烟轻声说着，任由春华为他按摩头部。哇呜呜！随着偏殿一阵哭声响起，宋于烟才缓缓地睁开了眼睛。真真这孩子实在是可爱，每每饿了便急得很。奶娘哪怕迟了一步，那哭声整个钟翠宫都能听到。
，待长大后便得是个吃货呢。刚想着，宋于烟便听到店外有脚步声响起，随后秋实便敲了敲内室的门，说：“启禀主子，陛下跟前儿的李公公来了。”一听是李福全来了，宋于烟便立刻打起了精神，换上一抹笑颜出去。到底是招庆帝身边伺候的人，好好相待，将来若是能培养成自己人，那才好呢。不知李公公前来所为何事？春华，还不快给李公公奉茶！春华点了点头。是，宋于烟满眼笑意的走了出来，他的一双眼睛极为好看，笑起来更如同弯月一般，让人瞧着便心里高兴。李福全说：“恭喜淑姨娘娘，陛下今儿传召您侍寝，早些准备着，奴才虚实来接您。”说完，李福全象征性的喝了一口春华递过来的茶水，才离开了钟翠宫。宋于烟在内心中暗叫一声不好，他生下佑轩和真真这对龙凤胎后，这才休养了不到四五个月，昭庆帝便再次传唤他侍寝，若是再次有孕。他的身子可受不住了，春华立刻给本宫备上一碗篦子汤。第六十三章，爱妃的眼眸会勾人，旁的后妃做梦都想怀上皇嗣。宋于烟可不一样，为了身体健康，他可是给自己定下了严密的产后训练计划。下一胎的备孕，最起码要等到佑轩和真真的周岁抓周礼结束之后，等他的身子恢复到最佳的状态，再开始准备。只可惜，这俩孩子的满月礼办不成便算了，周岁礼也需顾忌着孝惠皇后的国丧，不可大办。一想到这儿，宋于烟便叹了一口气：“主儿，今夜您准备怎么打扮？”铜镜中的宋于烟肌肤吹弹可破，肤如凝脂，再加之貌比天仙，刚沐浴之后的发丝还有一些湿，瞧着竟也极为好看。宋主儿即便是这般素净的坐在那儿，也如一幅画一样。就这样素净一些吧，到底是孕后头一次事情，不宜太过张扬。春华点了点头，说：“是。”简单的将宋于烟的一缕黑发以一根银簪挽起，余下的黑发便随意的散着。春华从衣柜里拿了内务府刚赶制出来的新衣服，莫胸云锦白裙搭配暗纹银纱外衣，是他最喜爱的纱裙。宋于烟点了点头，就这件吧。虽是初春，但陛下的养心殿总归是不冷的。是，奴婢伺候主换衣服。换完了衣服，宋于烟照着镜子看了许久。时隔一年再次侍寝，他莫名的有些兴奋。为了佑轩和真真，在这后宫之中沉寂了这么久，如今也该是他宋叔一露面显威的时候了。随着凤鸾穿鸾车抵达养心殿的时候，宋于烟打了个冷战。夜里到底是有些凉的，他穿的单薄，冷风直往他身上钻。刚下了轿辇，宋于烟便立刻往养心殿走去。将殿门开了一个缝后，他先是探着头进去看了看，随之是一缕乌发与银簪流苏落在宋于烟的脸侧。待昭庆帝应声看去时，便正巧看到了这一幕。宋叔已宛若一个掉落人间的仙子一般，正在门外偷看着他呢。还不快过来朕的身边！得了昭庆帝的吩咐。宋于烟一路小跑着来到了他的身边，二话不说便直接投入了昭庆帝的怀抱中。宋于烟甚至能感受到他的胸膛微微有些僵硬了一瞬。陛下，夜风吹着好冷，您快给臣妾暖暖身子。他刻意将声音捏得娇娇柔柔，听得昭庆帝心里如小猫边挠边舔，刺挠极了，一把将宋叔遗揽在怀中横抱着。宋于烟微微抬眼，面带着蛊惑的笑意看着昭庆帝，伸出食指在他的胸膛上胡乱比划着。到底是血气方刚的年轻男子，他还没怎么撩拨呢，便等不及了。爱妃的眼眸惯会勾人，昭庆帝的说话声依然有些低沉阴哑。旁的后妃侍寝时，要么害怕，要么便事事都得他主动引导着，总是很拘束，也不尽兴。唯有宋淑仪便就是个小妖精。臣妾都一年未曾侍寝了，陛下莫要再等了，早些安置吧。昭庆帝的心思被宋于烟的这番急切的话大大的满足了，直接抱着他往龙榻旁走去。爱妃这般着急，那朕今夜便好好满足你。说罢，昭庆帝便急不可耐地撕扯着宋于烟的衣裳，好好的衣服又糟蹋了，这可是第二回了。难不成昭庆帝这人有撕衣服的癖好？燕儿，你身上好香啊！昭庆帝将头埋在宋于烟的脖颈处，呢喃道：“即便宋于烟今日涂的香膏极为普通，但在昭庆帝看来，此香只因天上有。”宋于烟故意眨了眨眼睛，嘴角勾起一抹笑意。果真，后宫论美貌。当属嫣儿与如如排第一，此等美人一颦一笑，一举一动都是令人赏心悦目的。嫣儿，不知过了多久，待再次转醒的时候，宋于烟浑身酸痛，累极了。此时他已经被春华和秋实擦洗干净，躺在了钟翠宫的寝殿内。刚刚醒过来，他的嗓音极为干哑，但最重要的是可怠慢不得。春花，啪！听到主子的声音之后，春华立刻小跑着将温热的篦子汤给宋于烟端了过去，汤的温度刚刚好。宋于烟便直接一饮而尽，而后立刻躺回了床上。此事快活归快活，就是太累了些。他的腰，他的腿，他的
。宋于烟在内心吐槽着，根本便来不及娇羞，浓浓的睡意便再次来袭。看着主子再次沉沉睡了过去，春华知趣的将汤碗收走，熄灭了钟翠宫寝殿内的烛火。他们家小主是有荣宠在身上的，他和秋实一直都知道。次日一大清早的，宋于烟便被春花叫起身更衣，一袭金盏色彩绣襦裙，衬得宋于烟气色极好。恭喜宋小主得陛下赏赐，这不。陛下刚下了早朝，便让奴才将赏赐给您拿过来了。您且瞧瞧，陛下这心里是想着您的。李福全站在钟翠公主殿内，满脸的笑意。宋于烟大眼瞥了一边昭庆帝这次赏赐的东西，都是些极为好看的布料和首饰，正巧拿来做些新衣服。到底是女人嘛，从不会嫌弃衣服和首饰多的，更何况还是这么好看、精致又值钱的宝贝呢。他挥了挥手，命秋实将东西一一带下去入库，又看了春华一眼。春华得了主子的眼神。便立刻上前递给宋于烟一个精致的荷包，宋于烟转手塞进了李福全的衣袖中。劳烦李公公跑一趟了，这些给公公拿着喝茶。李福全说：“小主客气，如此奴才便回去复命了。”春华，送送李公公。送走了李福全之后，宋于烟简单的用了早膳，便坐着轿辇往慈宁宫的方向走去。今儿是四月初一，乃是时隔一月有余、照例请安的日子，也是白氏出天牢之后与宋于烟第一次见面。第六十四章。宋叔一想逼死嫔妾吗？待最后一位嫔妃落座之后，宋于烟抬起头扫视了一遍众人，上至昭皇贵妃、荣妃、柔妃，下至那些个美人才人的，与一年前他刚入宫那会儿的变化可真大。如今后宫之中分昭贵妃穆婉、荣妃莫锦与柔妃长孙易容三大阵营，互相还有瞧不上眼的。尤其是柔妃，自打孝惠皇后薨逝之后，她的尾巴都快要翘到天上去了。仿佛坤宁宫与后位凤座上已经写上了他长孙易容的名字一般，论谁都不放在眼里，脾气傲得很，一看便知道是个不好相处的主。往后若是真成了继后，后宫可有的折腾了。臣妾、嫔妾参见太后娘娘，都平身吧，赐座。太后坐在上座上，打量了一圈后妃们，满意的点了点头，目光停顿在刚从天牢里出来，身子还有些消瘦的白氏身上。白贵人既从天牢里出来，便好好珍惜着皇嗣保你的一命。往后规规矩矩的，哀家不想再看到那些肮脏的手段。太后的语气冰冷，是提醒，更是警告白氏。虽然他这段时间冷落了宋淑仪，但不代表有人可以在他的眼皮子底下伤害皇嗣。更何况还是皇家百年难遇的龙凤祥瑞。白岩撑着扶手站起身来，低着头毕恭毕敬的回答道：“是，嫔妾谨记太后娘娘教诲。”说完，容妃莫景便冷笑了一声。他一个奴婢出身的贱人，也配生养皇嗣？也不知肚子里是什么野种了。将死之人还能查出运势，偏生他不如意。这都一年多了，肚子还是没动静。膝下唯有二皇子程二一人，到底是单薄了些。一想到这儿，荣妃便毫不客气地冲着白岩翻了个白眼。柔妃对这件事倒是没什么想法，总归是个小小的贵人，能掀起什么水花？往后众妃嫔们也需交好相处。皇帝国事繁忙，每每到后宫，你们应让他舒心才是。这些日子，宫中受了不少波动，白氏的运势倒是件喜事。你们的肚子也得争气才是。末了，太后又关心了沈佩香与柔妃两人的运势，这次请安才算结束了。待太后离开大殿之后，众妃们才没那么拘束的闲聊起来。其中以柔妃身边的狗腿子最为多。白贵人还真是好命，这都能从天牢里出来，还真是让本宫刮目相看啊，对吧？宋淑仪，莫景从座位上站起身来，双手环抱在胸前，冷笑了一声，这其中的意味明显极了。这般凑巧，在天牢里待了三个月，运势便隐瞒了三个月。天牢中那般艰苦的环境都能保住孩子，这背后白氏到底付出了什么？谁又能知道呢？说来也是，三个月没来月信。待孝惠皇后薨逝之后，冒出了头，仗着孕肚回到后宫，白岩可真令人讨厌。见容妃莫景点了他的名字，宋于烟便轻笑了一声。虽然他不喜欢莫景，但面子还是要给的。更何况莫景今日呛生的对象是白岩呢？到底是陛下的皇嗣？那白贵人便是个有福气的，若是旁的臣妾也不知道呢。宋于烟的这番话停顿了许久，吓得白岩一口气吊着，极为害怕宋淑仪和荣妃知道些什么。自打他在狱中决定借种生子之后，便日日受到那侍卫李氏的照拂，即便是天牢中条件艰苦，白氏的日子也过得相当滋润。起初侍卫李氏只觉得能睡皇帝的女人是一件极为刺激的事情，更何况白氏又是将死之人，此事万万不会被皇帝发现。但自打白氏有孕之后，他便整日提心吊胆的，生怕两人通奸之事被发现。有把柄在白眼手中，他更是日日好吃好喝的伺候着。
，这算是白岩身上最大的秘密了。可他不知道的是，这个秘密的全程都在宋于烟的监视之下。哼，庞的，有那仙力在，想来白贵人也不敢拿腹中皇四开玩笑吧。哈哈。说完，荣妃莫紧便领着丫鬟离开了慈宁宫，独留白岩紧张的握着椅子的把手，手心都冒出了冷汗。宋于烟轻轻拉起白岩的手腕，冷眼看了看，都到了这个时候才开始害怕。白贵人，咱们先前的账本功可记着呢，不着急，本宫有的是时间陪你慢慢算。白岩明显被宋于烟的话给吓到了，身子紧紧的依靠着椅子的后背，有些紧张的咽了一口口水之后，强撑着颜面反驳：“宋宋淑仪，这是什么话？总归您的孩子什么事都没有，嫔妾嫔妾还遭了三个月的牢狱之灾，这还不够吗？难不成？”难不成宋淑仪想逼死嫔妾，非要嫔妾带着腹中皇儿去死，您才满意吗？宋于烟的眼神直直的盯着白岩儿，一双眼睛好似会吃人一样，不带一丝情感。白岩儿倒是把道德绑架给运用的炉火纯青，可惜宋于烟对待他这种人压根儿没想留道德。宋于烟倒是在内心里暗自回答了个“是”，他就是想要白岩儿的命。此番恶毒心肠的女子，妄图害了他的孩子之后，还能这般潇洒的生活在后宫之中，宋于烟便就是不服。不过。此时还在慈宁宫内，人多眼杂的宋于烟可不会傻到将他的所有想法都说出来，只是轻笑了一声：“白贵人说什么呢？难不成是在天牢里待怕了，有被害妄想症了？本宫只是说，咱们姐妹往后的日子还长着呢。你有皇嗣傍身，往后的日子定然比从前做奴婢时好过许多了。也庆幸宋于烟入宫这一年都是不争不抢，待谁都温温和和，一副笑脸的模样。再加上白岩招人嫉妒，惹人恨，那些后妃们自然更愿意。”站在宋雨嫣这一边，说完，宋雨嫣便离开了慈宁宫。卓儿，如今开春了，小主子们的衣裳、内务府缝制了几套，您瞧瞧。回到钟翠宫，宋雨嫣抱着儿子，看着女儿，心情才好了些。不得不说，这些小衣服做出来就是小巧可爱的。内务府也是有心，将佑轩和真真的衣服都做成套的。啊啊爸爸！宋雨嫣刚拿起两套藕粉色的小衣服，在手上细看，怀中的佑轩便有些不乐意了，阿巴阿巴的宣示着他的抗议。他可是男孩子，才不要穿粉色。第六十五章，处置白眼儿，粉色娇嫩，衬得本宫这两个孩子越发白净可爱了，是吧？春华，宋雨嫣给佑轩和真真都换上粉色的锦衣后，满意的点了点头。不愧是他和昭庆帝两个优秀基因生出来的孩子，这才半岁便能看得出容貌过人，性子还这般乖巧，真是让人越看越喜欢。春华从殿外走了进来，站在一旁点了点头。两个小主子的模样像您。那自然是穿什么衣服都好看了。这话听得宋于烟如吃了蜜一般甜。末了，春华便招了招手，命殿内伺候的丫鬟和奶娘们都退了下去。到底不是心腹奴才，有些事唯有春华和秋实能和宋于烟交涉。怎么了？宋于烟抬眼，春华上前两步，凑在宋于烟耳边轻声回答：“启禀主子，白贵人有动作了。兴许是被您和荣妃的话给吓着了。他如今再想法子处死那侍卫呢。自请安之后，白岩便魂不守舍的。”总是担心他与侍卫李氏私通的事情会被发现，西结鱼的下场，白眼也是知道的。每每想到，便吓得浑身发抖。如今他恢复了贵人的位分，那区区一个侍卫也就没有利用的价值了。留着也是个祸患，倒不如除掉，留个心安。那侍卫李石都死了，他腹中的孩子到底是谁的，也就无从取证了。宋于烟倒是一点也不意外，白眼此番举动，嘱咐兄长，让他在宫外护好了李石的家人。另外，今日傍晚，春华，你赶在白氏之前。去见见李石吧，本宫真是多一眼看那白岩儿，便觉得心里不舒坦。春华点了点头，是奴婢明白。有些话不必宋于烟明说，春华和秋实便已经明白其中深意了。白氏想销毁人证，宋于烟自然不能如了他的意。也不知今夜昭庆帝见到白岩儿私通时会是什么模样呢？好在宋于烟的嫡亲哥哥宋于成就在宫中当差，乃是八品禁军统领。宋于烟有什么消息往家里传递极为方便。即便宋于烟的家世在宫中算不上最好的，但也是不容小觑的一品大员世家。再怎么说，也比区区一个丫鬟出身的白岩儿有权势多了。你回去告诉淑仪娘娘，让她在宫里安心照顾五皇子和五公主，宫外的事都有哥哥和父亲在呢。白氏的事情，宋于成也知晓几分。如今妹妹要出手惩戒此等恶人，他自然是举双手赞同的了。无非就是看管好那侍卫的家人，不被有心之人抓去威胁利用罢了。尚书府这点权势还是有的。自先前春华递来消息后，当日便安排好了一切。是，那奴婢这便回去禀报主子。微微服身后，春花便拿着东西离开了原地。白岩到底是输在了家世平平上。
，即便他先宋于烟一步开始计划对付李氏和他的家人，也还是被拦截了。安排好宫外的事情后，春华便换了一身粗使宫女的衣服，来到了天牢内。自白岩离开天牢之后，李氏的生活便恢复了从前那般枯燥，日日守着不见天日的牢房，还需担心受怕着私通一事会被发现。李石，春华刚喊出他的名字，坐在凳子上的李石吓得瞬间跌坐在地上。待看清来人，只是个粗使宫女后，才松了一口气，皱起眉头，有些不耐烦地问：“你是什么人？怎么知道我的名字？这些你不必知道，你只需回答我，你是想一人赴死，还是想全家丧命？”春华的这番话刚一说出口，李石瞬间睁大了眼睛。这番话的缘由是什么？他心里清楚。噌的一声，站起身来，李石三步并作两步来到了春华跟前，眼神恶狠狠地盯着他：“你这话是什么意思？威胁？”是不是白岩那贱人派你来的？说，春华淡淡的笑了笑。若是白贵人的人，你如今早就死了。他可是想要了你全家的性命呢、啊。不过好在我家主子心善，护住了你的一家妻儿老小。只需你去做一些事。是你拉着白贵人一起赴死，还是被诛九族？你自己掂量掂量吧。一听到诛九族这三个字，饶是气势汹汹的李石也败下阵来。若是因为他一时欲念，惹得他这一脉的李家彻底断绝，便是还不清的罪孽。往后百年都要被人戳着脊梁骨咒骂的，古人最注重的便是名声，李石也不例外，当即便在心里有了决断。你你说能护住我的妻儿老小，可是真的？春华点了点头，从衣袖中拿出了一方帕子，李石一眼便认出来了，那是他夫人近些日子常用的帕子，上面还绣了他家后院的小野花。白贵人现在正想法子处置你和你的家人呢，如今你只能信我，信我的主子。李石思索了一番，有些紧张的咽了咽口水。若说方才他还有些不信，但如今看到了帕子作为信物，便不得不相信了春华说的话。需要我去做什么？没了先前的紧张，李石的语气中倒是有了一股视死如归的淡然。不过也是，犯了与妃嫔私通的罪行，还被旁人发现掌握了把柄，那便唯有死路一条。春华见状，满意的点了点头，靠近了李石身侧，压低了声音吩咐道：“今夜你到白贵人的寝殿去，余下的事情我自有安排。”说完。春华便头也不回地离开了天牢，一切安排妥当，便只等今夜的一出好戏了。启禀主子，一切都安排妥当了。换好衣服，回到钟翠宫之后，春花来到了宋于烟的身侧，看着手上的银丝嵌蓝宝石护甲，宋于烟满意的点了点头。好，在这深宫之中，他宋于烟是时常以温和的笑容待人，可这不代表他是好欺负的软柿子。人不犯我，他便以礼相待；人若犯我，便如今日的荣妃墨锦和白贵人一样。一个不能生了，另一个今夜就要没了。是夜，白岩刚更衣洗漱，准备躺下休息，熄了烛火后，却突然被一个怀抱紧紧箍住，一时间他的心都紧张的提到了嗓子：“你不要命了？这儿可是广阳宫，主殿还住着宁贵人呢，你竟然还敢来找本宫？放开！你别碰本宫！”白岩刻意压低了声音，生怕有什么动静被门外的丫鬟们听到。可李石却在他的让步之下，更为放肆。在白岩的脖梗上用力的亲了一口后，在他耳边说道：“别叫，除非你想死，可想死我了，娘娘。如今您的身份变了，也好让我尝尝皇帝的女人是什么滋味。”第66章，白岩的死局。说着，李石便上下其手去拉扯着白岩身上的衣服。本就是将死之人，也全然不在乎白岩的肚子了。白岩身上单薄的睡衣，三下五除二便被李石给包了个精光。他原想着，就这一次，今夜先忍着李石的侮辱。待明日一定要杀了他！可就在白岩被李石放倒在床上的那一刻，广阳宫偏殿的寝宫房门突然被一脚踹开，啊！白岩惊恐的尖叫了一声，连忙拉扯着床上的被子，想要将李石藏起来。可房间内瞬间站了两排拿着灯笼的丫鬟，整个内室瞬间亮了起来。白岩也看清了门口站着的人是昭庆帝。今夜他御驾到柔妃寝宫的路上，听到了宫女太监们的闲言碎语。若是平常，只会让李福全管教一番。可自打西陵弗利尔的那件事出了之后，昭庆帝便听不得任何有关私通的事情，立刻便带着满腔怒火来到了广阳宫。没成想，刚被他从天牢里接出来的白贵人，竟然敢背着他在后宫私通。来人，将白氏和那狗奴才一同押入天牢，施凌迟处死。昭庆帝的声音极为冷漠。起初他也是看在白氏腹中的孩子，才愿意将他曾对钟翠宫下毒一事网开一面。如今看来，那腹中的孩子。也是孽种，白岩如五雷轰顶一般，一边拉扯着被子遮羞，一边跪着往前挪动，跪倒在昭庆帝的脚下。陛下，都是他强迫臣妾的，臣妾不愿的
，求您饶了臣妾吧！看在咱们的皇儿的份上，饶了臣妾吧！此事臣妾真的不知晓啊，都是那狗奴才。他他对臣妾下药了，陛下。白岩到底是丫鬟出身，对宫中刑法有些了解，这凌迟处死算得上是最惨的死法了。他不愿，也不甘心，就这么死了。这广阳宫。是他辛辛苦苦得来的荣华富贵啊！昭庆帝瞥了一眼白岩儿，他身上还有那侍卫留下的吻痕，一看便让他觉得恶心，当即一脚将白岩儿踹了出去。贱妇如此肮脏的身子，也配挨着朕李福全摆驾？是，李福全是个眼力劲儿极高的奴才，知道昭庆帝现在正在气头上，连忙跟上去离开了广阳宫。离开之前，还对着太监们使了个眼色。今夜，白岩儿与他的奸夫必须得死，否则。便是他李福全办事不利了，不，我不想死，陛下，臣妾是清白的啊，呜呜，事情不是您想的那样。在白岩的哭喊声中，他和李石被太监们押入天牢，连夜实施了凌迟之刑。痛苦的哀嚎声在天牢里响了整夜。待次日天色蒙蒙亮时，深宫里再无白氏这一位贵人了。卓儿，白氏没了，于昨夜师凌迟处死。宋玉烟刚刚起身，春花便立刻将这个消息禀报给他。嗯，本宫知道了。梳妆吧，宋于烟点了点头。对于白氏的死，他的内心没有半分波澜，本就是他策划的，一切只是情理之中罢了。白眼想下毒让他死，更妄想伤害他的两个孩子们，便是罪该万死。那宋于烟自然不会留手，如此还要感谢白氏给了他发挥的机会，否则若只按照昭庆帝的处罚，白眼无非是个头点地的结果，死得太快了些。凌迟，倒是个能让宋于烟满意的结果。白岩的事情很快也传到了慈宁宫和后宫嫔妃们的耳中，如此倒是给了太后一个台阶。皇帝，你瞧瞧，这后宫才没皇后管教多久啊，就乱成一锅粥了，几条人命了。一哀家看，立后之事应早些考虑，否则后宫还不知道要出什么乱子呢。哀家老了，管不动了，六宫职权还得交由继后才好。趁着昭庆帝到慈宁宫单独请安的时候，太后语重心长地说着，这些话倒是情理之中。自打长孙皇后病重之后，这后宫是一日安宁日子都没有了。乌烟瘴气的，昭庆帝也能感受得到，不免的让他怀念起孝惠皇后在世时后宫一派和谐的景象。母后、立后一事，儿子会放在心上的，只是孝惠皇后的国丧期还未过，儿子暂且还不想提起此事。再等等吧。见昭庆帝的脸色有些惆怅，本想在趁势夸一夸柔妃的太后，也不好再继续揪着这件事，便将话题转到了旁的事上。白氏到底是丫鬟出身，低贱的身份上不得台面。皇帝，你莫要放在心上。后宫中高门大户的嫔妃那般多，自不会让你失望的。平日里多去瞧瞧楚意和众位皇子。昭庆的点了点头，想起五岁的嫡女耶律楚意后，他对孝惠皇后的思念之情才稍有缓解。到底是孝惠皇后留下的唯一的皇嗣。离开慈宁宫之后，昭庆的便来到了公主们的寝宫长乐宫。原按照楚意公主的年龄，还不必到长乐宫独居，但因这孝惠皇后轰事。他不愿继续住在坤宁宫内，便搬到了这儿。楚意，父皇来看你了，这几日可有乖乖听话？昭庆的看着楚意公主的眼神充满了慈爱，手上轻轻的揉了揉她的头发。楚意到底是个小孩子，虽然在宫女下人面前摆几分母后先前教过的嫡公主架子，但到了昭庆帝面前，便瞬间红了眼眶，抬着头，声音带着一丝哭腔问：“父皇，儿臣乖乖听话，您就能多来陪伴臣了吗？”第六十七章，柔妃算计到皇嗣头上了。这一日，昭庆帝难得早早的处理完了国事政务，命李福全去请宋雨嫣和李如一同到养心殿陪他用午膳，一左一右的，好一个奇人之福。不过这种情况，宋雨嫣早就见怪不怪了。皇帝吗？后宫佳丽那么多，一次性陪两个一起吃饭怎么了？就是一次性陪两个一起睡觉，也没人敢说他一句不是。皇上，昭皇贵妃在殿外求见。李福全站在饭桌不远处，轻声说。今日昭庆帝传膳的时辰早了些，否则依着昭皇贵妃的规矩和礼仪，万万不会在陛下用膳食求见。今儿算是赶巧了。昭庆帝咽下口中的食物后，才开口说：“让他进来吧。”而后又挨个看向了宋玉烟和正在吃饭的李如，柔声道：“你们的婉姐姐来了。后宫之中，谁与谁关系好亲近些，昭庆帝都听李福全汇报过，如此也算是掌握了后宫里的动向。”木婉走进养心殿殿内的时候，瞧见了他们三人正用膳呢，倒是没有什么惊讶的。臣妾参见皇上，臣妾参见皇贵妃娘娘。虽然他们三人早就是无话不说的好闺蜜了，可如今到底是在皇帝身边的，该有的规矩是一分也不能少了的。昭庆帝见状，哈哈笑了几声：“平身吧，婉儿你也坐下，一同用午膳吧。”李福全只是喊了一声名字，
，李公公便立刻得了吩咐，命宫女又添置了一副碗筷给昭皇贵妃。木婉见状也不好拒绝，便只得谢恩坐下一同吃饭。秉承着食不言寝不语的规矩，四个人愣是等到李福全命宫人将残羹冷炙都收拾下去之后，才开始交谈。婉儿，你今日前来寻朕有何事？昭庆的咽下了李如喂到他嘴边的樱桃，主动开口询问。木婉说：“臣妾近日来是来询问陛下有关皇嗣周岁礼一事。”如今正值孝惠皇后的国丧期，却恰逢四皇子的周岁礼，往后还有臣妾的真儿以及宋淑仪的一双儿女，臣妾便想着来问问陛下的意见。因着在昭庆帝面前呢，木婉便规规矩矩的换了宋于烟的位分，那些亲昵的称呼得是私底下换的。四皇子耶律幼臣毕竟是孝惠皇后名义上的养子，而且此事牵扯着四位皇嗣呢，事关重大，木婉便有些拿不定主意，生怕踏错一步，惹得旁人再说他不注重皇嗣。如此，这事还是交给昭庆帝来决策的好。昭庆帝思索了一番，近些日子后宫如太后所言那般，一团乌烟瘴气的，惹得他每每想起便有些无奈。如此，正好趁着几个皇嗣的周岁礼冲冲喜，那便办吧。只是国丧期不可大办，在后宫中举行抓周仪式便是了。都是朕的皇嗣，怎么能怠慢呢？说着，昭庆帝轻轻拉着宋于烟的手，一提起那一对小五佑轩和真真，昭庆帝的心里便舒坦极了。再加上嫣儿是极为乖顺且懂他心意的后妃，如此顺心如意，实属难得。木婉说：“是。”那臣妾便吩咐内务府着手备着了。可这正是刚谈完，昭庆帝还没来得及再吃一口爱妃们亲自喂到嘴里的水果呢，李福全便低着头又走了进来。启禀陛下，柔妃娘娘在殿外求见。宋于烟在心底默默的翻了个白眼，皇上的养心殿今儿可真热闹啊！柔妃又是被什么风吹来的？真是晦气！昭庆帝眼瞅着三位后妃都在呢，也不好服了柔妃和长孙氏的面子，让他进来吧。是，李福全得了吩咐后，退出殿外，请了柔妃进殿。宋于烟一看柔妃的表情，就知道这一位是有备而来的。臣妾参见皇上，参见皇贵妃娘娘。臣妾参见柔妃娘娘。昭庆帝依靠在软榻上，挥了挥手，平身吧，赐座。软榻上已经坐满了。昭庆帝左手搂着宋于烟，右手搂着李如，坐在左侧。昭皇贵妃木婉。坐在右侧，实在是没有柔妃的位置了。即便她的位分不低，也只能坐在木板凳上。昭庆帝直接问：“柔妃，你有何事见朕？”长孙易容看了一眼宋于烟和李如，嘴角扯出一抹贤惠温和的笑意：“臣妾到底是亲姨母，记挂着姐姐的两个孩子，方才去看了二公主和四皇子。想来是以为人母，臣妾瞧着两个孩子便心疼不已，实在是可怜，便想着来求陛下，让臣妾将楚仪和陈儿养在膝下吧。孩子还小，总归得有人照顾着的。”长孙易容一边说着，还拿起手中的帕子擦了擦眼角的泪水，一副我见犹怜，梨花带雨的模样。若非宋于烟他们姐妹三人都知道柔妃骨子里的本性，怕不是要被她这一出戏给迷惑了。演的还挺真的。一提起厨艺，昭庆帝的眉头便微微皱起。这几日他倒是接连去看了厨艺多次，那孩子瞧着总是委屈巴巴的，让昭庆帝这个做父皇的瞧着心疼极了。见陛下的表情有所变化，柔妃便直接站起身来。不过宋于烟和李如都在呢，直接将李如挤到了一旁，紧挨着昭庆帝，拉着他的手撒娇道：“陛下，您就依了臣妾吧。臣妾实在是不忍心楚意和陈儿那么小便自己一个人住在长乐宫和昭华宫，想来姐姐也希望臣妾能帮着照顾她的孩子们的。”这话听得宋于烟起了一身的鸡皮疙瘩。柔妃的目的也显而易见，她这是在为成为继后增添筹码呢。若她腹中是个公主，养着四皇子，便算她膝下有位皇子。再加上楚一二公主乃是孝惠皇后所出，唯一的中宫嫡女，身份极为尊贵。柔妃若是养了她和四皇子，继后的位置可就算是十拿九稳的了。真是没想到，柔妃为了这继后的位置，都已经算计到皇嗣身上了，还真是无所不用其极啊！可惜，即便这些道理宋于烟都知道，此时的她也不能开口，否则若是触了昭庆帝与长孙易容的眉头，落了个不守规矩、插手宫中事务，或者惹得宋府被长孙氏记恨上。可就麻烦大了。木婉也清楚，可惜他膝下亲生的孩子便有三个，实在是没精力抚养孝惠皇后的孩子们。如此倒是便宜了柔妃。昭庆帝仔细的思索了一番后，开口道：“朕知道爱妃你也是为了皇嗣好，倒是可以答应你。但朕有个条件。”一更，第68章：生不出儿子就是低贱。楚意乃是朕的嫡公主，养在妃嫔膝下算是如何？若是柔妃你关心那俩皇嗣，便养着四皇子陈儿吧。楚意那儿自有朕和母后，还有皇贵妃会照顾着，朕的嫡公主定不会受到任何委屈的。昭庆帝的语气很平静
但给人一种不能反驳的威严感。说到底，还是柔妃不配。即便是妃位，那也还是皇帝的妾室，想抚养正室留下的孩子，实在是痴心妄想。耶律楚义到底是昭庆帝和孝惠皇后的掌上明珠，嫡出的身份若是养在了柔妃膝下，算什么？自降身分，即便楚义如今一个人住在长乐宫，那也没人敢让他承受半分委屈。昭庆帝、太后还有掌管六宫之权的昭皇贵妃，哪一个都不会怠慢了孝惠皇后留下的唯一一位嫡女的。无论如何，都轮不到柔妃。昭庆帝即便是在忌惮多朝世家长孙氏，给柔妃长孙易容面子，也不会在这件事上如了他的愿。唯一的让步，便是将孝惠皇后的养子四皇子交给他抚养。可。柔妃刚想再搬出与孝惠皇后的姐妹情说些什么，却被昭庆帝的眼神给瞪了回去，硬生生将话又咽了回去。是，臣妾多谢陛下恩典，这便去接四皇子回咸福宫了。柔妃有些不甘心的撅着嘴，离开养心殿之时，还恶狠狠地瞪了李儒、宋于烟和穆婉三人。四皇子耶律幼臣算什么啊？生母是小门小户的女儿，如今还在冷宫里苟延残喘呢。即便是皇子，身份也没有狄公主来的尊贵。这几日，柔妃听昭庆帝身边的小太监禀报，陛下时常思念孝惠皇后，因此便擒着去探望狄公主。今日他主动前来寻昭庆帝，便是为了能将楚义养在膝下的。楚义那孩子对他的恩宠以及将来成为继后都有着莫大的帮助，没成想却被皇上这般果断的拒绝了。柔妃越想越气，但还是领着宫女丫鬟们去往昭华宫将四皇子接了出来。可怜了还没满周岁的四皇子，这边换了四个母妃了，还真是命运多舛。夜里。宋于烟刚有了困意，门外便传来了春华的话语声：“主儿，您起身吧，永寿宫的沈荣华发动了。如今陛下、太后和皇贵妃他们都接到消息了。”宋于烟有些无奈的深呼一口气：“嗯，本宫知道了。依着规矩来说，宋于烟的位分比沈佩香高。他在夜里生孩子，宋于烟不必上赶着去陪产。可今夜却是惊动了昭庆帝、太后和婉姐姐，他们都去了。宋于烟若是不去，可就是他的不是了。无奈。”只好由着春华简单的梳妆打扮一番后，坐着轿辇赶去永寿宫。宋于烟刚到没一会儿功夫，柔妃、荣妃、昭皇贵妃，还有皇上太后便都赶了过来。柔妃平日里骄纵，但荣妃到底是技高一筹的。虽然二人同为封号妃位，可荣妃是二皇子的生母，地位便就是比柔妃高一些。再加上荣妃那张从不饶人的嘴，柔妃长孙易容可没少在荣妃那儿吃苦头。沈荣华这是头一胎，自然是艰难了些。陛下莫要着急。再等等，有太医和稳婆在，必然会顺利的。昭皇贵妃穆婉瞧着昭庆帝的神色有些紧张，便开口宽慰了几句，温温柔柔的话语抚平了皇上有些急躁的心。宋于烟和李儒坐在不远处的桌子前，瞧着婉姐姐便觉得舒心。婉姐姐总是有这种魔力的，她的话一听便会让人觉得安心。因为是夜里受到了惊吓，导致早产，沈佩香这一胎生的并不顺利，熬了一个多时辰，永寿宫才总算是传来了一阵婴儿的啼哭声。众人也都松了一口气，稳婆将擦干净的黄丝包裹好，抱了出来，一脸笑意的跪了下去，启禀皇上、太后，沈娘娘生了个公主。此话一出，房间内的所有人都有了不同的反应。昭庆帝则是点了点头，依着惯例抱了一小会儿六公主后，便领着太后各自回寝宫了。倒不是昭庆帝不喜欢公主，只是他还有两个时辰便要去上早朝了，需早些休息才是。旁的什么事都等到明日再说也不迟。见昭庆帝和太后都离开之后。众嫔妃才各自轻松了些，尤其是柔妃，一手扶着腰，她走到稳婆身侧，看了一眼沈佩香生的女儿，刚出生的六公主有些早产，此时浑身红红的，还有些皱巴巴的，实在是称不上一句好看。柔妃见状，冷笑了一声，哼，生不出儿子便是低贱，女儿，说的好听是六公主，可又有什么用？亏得本宫这么晚过来，还以为是六皇子呢。对于这个观点，旁的后妃们倒是没有一个出来反驳的。毕竟在他们心里都是这么想的，谁都想母凭子贵。荣妃慢悠悠的开口：“如今在这嘲讽沈荣华生的六公主，待四五个月之后，柔妃你若是也生了个公主，便也是低贱喽。”呵呵，你，柔妃怒目而视的看着荣妃，可怎奈众妃都在呢，尤其是昭皇贵妃穆婉还在这看着呢，她也不好发作，只好冷哼一声，抬脚离开了永寿宫。此时穆婉站起身来，开口吩咐众姐妹便都回去吧，夜深了。明日再到永寿宫为沈荣华贺喜也不迟。是，臣妾嫔妾告退。回中翠宫的路上，宋于烟难得没有坐着轿辇，而是一路领着春花和一众太监宫女们走了回去。看着乌漆麻黑的天空和远到看不清尽头的宫道，他的心里突然压力倍增。孝惠皇后薨逝之后
，整个后宫的关系变得剑拔弩张，他也得做点什么稳固地位才好。第六十九章，柔妃的脸都丢尽了。今日乃是柔妃膝下的四皇子耶律右臣周遂抓周的日子，虽然太后在慈宁宫礼佛诵经不露面，可昭庆帝心里记挂着皇嗣，昨儿便明说了，今日会过去瞧瞧臣儿。满后宫的妃嫔们便早早的打扮好，去往了咸福宫。宋于嫣则是抱着学习的态度去的。先看看抓周一事是如何办的，往后他的那俩孩子也好背着。总归不论皇嗣抓周拿到什么都是好寓意，只是说个好意头罢了。臣妾参见柔妃娘娘，平身吧。柔妃微微斜着眼瞥了一眼宋淑仪，语气极为傲娇的说着：“她是四皇子耶律右臣的养母，便是今日的主角，人人都捧着的感觉让柔妃有些飘飘然。如今看来，膝下养着四皇子也不是什么坏事，虽然不是亲生的，但再怎么说也是一位皇子呢。”就是比沈荣华生的公主要好，好上百倍千倍。皇上驾到！随着李福全的叫喊声落下后，众嫔妃都朝着主殿门口的方向行礼。臣妾嫔妾参见皇上。昭庆帝左右看了一遍，命爱妃们都平身，而后走到柔妃身边，笑着逗弄着她怀中的四皇子，说：“时候不早了，臣儿的抓周仪式便开始吧。”近些日子，昭庆帝忙于处理与附属国西域之间的政务关系，国事十分繁忙。恨不得日日都住在御书房内处理国事，今日也算是抽出了些时间来探望四皇子和众位爱妃们。是，去吧，将臣儿抓周准备的东西都摆上。柔妃笑意盈盈地交代着她的贴身宫女，东西都是内务府早早便准备好的，分别有书本、毛笔、防护好的武器、一串铜钱以及一个印章，分别代表着文、武、官三大类。待宫女们一一将东西都摆在桌子上之后，柔妃才抱着四皇子走到了桌子旁。轻轻地将四皇子放在桌子上，语气极为慈爱地说着：“去吧，臣儿，选一个你喜欢的东西，不论你选什么，母妃和父皇都会为你感到高兴的。”说完，便在背后轻轻推了四皇子一把，让他往前爬。年仅一岁的小娃娃能懂什么？慢慢悠悠地往前爬了几步之后，便直接坐在桌子上了。在柔妃和昭庆帝殷切的目光下，四皇子一把抓起了放在一旁的书本。书本代表着博学多才，想来四皇子殿下长大后一定会。李福全的话还没说完呢。那本书就在众目睽睽之下被四皇子给撕成了两半，而后看着站在一旁的奶娘，四皇子耶律右臣直接哭了起来。饶是柔妃再怎么哄也没用，只得让奶娘将孩子给抱下去了。方才还说拿到书本寓意着博学多才呢，四皇子便将书给撕了。如此，别说是昭庆帝不悦了，这么多后妃都看着呢，柔妃瞬间便气恼极了，只觉得脸上面子挂不住。皇上，幼童性子顽劣，柔妃你去多加管教才是。罢了。今日便如此吧，这御书房还有公务要处理，便不留在这儿了。说完，昭庆帝便大步流星的离开了咸福宫。明说了是因为公务繁忙，可柔妃还是将过错全都安在了四皇子耶律右臣和他的奶娘身上，真是个不争气的东西。他的脸面都被丢尽了。莫瑾伸出手，假装捂着嘴角，难忍的笑意。此番可比十句嘲讽的话更让柔妃抓狂。本宫有孕身子乏了，便不招待众位姐妹了。说完，柔妃便冷哼一声。转身回去那殿歇着了，旁的嫔妃们互相看了一眼，见昭皇贵妃先一步起身离开了，这才跟上各自散去。刚坐在软榻上，柔妃的火气还没消呢，便又看到了奶娘抱着四皇子站在一旁，气得柔妃噌的一声猛地站起身来，大步行至奶娘身边，恶狠狠地看着四皇子：“哼，生你的是个毒妇，养你的两个先后都死了，依本宫看，便是你这孩子害的。”自孝惠皇后薨逝之后，昭庆帝便命人在冷宫中秘密地办了秦陵。此事后宫中无人敢声张，不过却也是人尽皆知的事情。说着，柔妃直接伸出手，隔着衣服直接用力的在四皇子大腿上掐了一下，疼得右臣扑在奶娘怀里放声大哭。这一下可就轻了。柔妃听了哭声，更觉得这孩子真是不祥，滚，将他给本宫抱下去，本宫再也不想看到他了，真是晦气。奶娘饶是心疼四皇子，也不敢多说一个字。只好立刻抱着四皇子离开了柔妃的寝宫之中，到偏殿去。一旁的贴身丫鬟婉歌见状，连忙上前宽慰：“周儿，您如今还怀着皇嗣呢，莫要为了不相干的四皇子气着您和皇嗣啊！无论如何，您也得顾及着腹中的皇子啊。”这番话倒是说到了柔妃最在乎的点上。那婉歌不愧是自小便陪在柔妃身边长大的，一句皇子便将柔妃的怒气消了大半。承乾宫内，难得空闲的木婉，此刻正领着嫣儿和如如刺绣呢。夏日就快要到了，用得着帕子。木婉便想着亲手绣三方帕子，给他们姐妹三人使用。图案是宋于嫣和李如商议着定的，是一团花簇，有宋于嫣喜欢的芍药花
、木婉喜欢的海棠花，以及李如最喜欢的鸢尾花。不过，因着李如和宋玉烟都不大会刺绣，只得婉姐姐一个人绣。他们俩坐在一旁看着。李如说：“柔妃最好面子，今日这事她算是吃瘪了。她和宋玉烟都帮不上忙，只好找些闲话聊聊。只要她惹不着咱们，便不必管她。”木婉淡淡的开口。宋玉烟极为认可这个观点，毕竟宫斗是耗费心神的。柔妃是有着长孙氏作为底气的，定然性子傲气些。只可惜她就是在着急，想坐在继后的位置上，也得等孝惠皇后的国丧期满27个月之后。两年，其中会出现怎样的变数，谁都说不准。第七十章，爱上皇帝就注定苦命。离开了咸福宫之后的昭庆帝，一回到御书房便忙着处理公务。西域接连递来了十几封奏折请罪，赔不是。在加之前些日子忙着筹备科举殿试，如今才出了前三甲的成绩。昭庆帝这些日子可谓是忙得团团转，连去后宫的次数都少了许多。启禀陛下，今年殿试的状元郎在殿外求见。李福全站在御书房门口，轻声禀报。昭庆的抬头看了一眼桌子上还成堆的奏折，微微皱起了眉头。若是嫔妃求见，他今日必然会让李福全打发了；可若是正事，他便必须得见。昭庆帝说：“让状元郎进来吧。”是。李福全退出御书房之后，状元郎楚文大步走了进来。到底是刚刚经历了金榜题名与洞房花烛两大喜事的，整个人瞧着意气风发极了。陈楚文叩见皇上，昭庆帝放下了手中的朱砂笔，抬头问道：“楚爱卿今日来见朕，所谓何事？”楚文虽然是文人，但却没有文人的扭捏与许多规矩，起身后便直接开口将他今日面圣的目的说了出来。启禀皇上，臣斗胆为臣妹求一桩姻缘，还请陛下成全。此话一出，昭庆帝便十分疑惑，楚文妹妹的婚事。为何需他成全？难不成是看上了哪位大臣家的公子？昭庆帝问。哦，为何？臣妹楚婉早前见过陛下微服私访，对您一见倾心。今日臣考取状元，臣妹便想入宫半价，还请陛下成全。说着，楚文便再次跪了下去。到底是为了亲妹妹的心愿以及楚家的荣耀，此事他虽然有些担心，但也是尽心尽力想达成的。昭庆帝思索了一番，如今后宫有后妃十二位，的确是少了些。距离下一次选秀还有两年的时间，如此看来也未尝不可。耶律绝点了点头，这还是状元郎你头一次在朕面前请示，朕岂能拒绝？那便让令妹明日入宫吧，封为正八品美人。楚文虽是状元郎，但尚未有官职，这正八品美人的位分虽然不高，但也是抬举了楚家。臣叩谢皇上。谢恩之后，楚文便规规矩矩的离开了御书房，回厨府等着圣旨，筹备着明日送妹妹入宫了。后宫又添新人的消息一出。便传遍了所有人寝宫，宋于烟倒是一点也不奇怪，也没有什么情绪波动。后宫若是长久没有新人才奇怪呢。楚婉侍寝的那一夜，整个后宫多的是睡不着的后妃们。次日清早，依着新人侍寝，需后妃们到慈宁宫请安的规矩，宋于烟一袭天蓝色山茶花纱裙，坐在轿辇上，一手撑着额头，有些疲惫，闭目养神。嫔妾参见淑仪娘娘，一声请安，将宋于烟的神识拉了回来。睁开眼，低头看去，是一位长相出众的美人。瞧着脸生，便应该是昨日宫里传遍了的楚美人了。她的位分倒是与她极为相符，当真是一位让人觉得赏心悦目的美人。平身吧，楚婉笑意盈盈地说：“嫔妾能与淑仪娘娘一同前往慈宁宫吗？路上也好有个能说话的伴儿。”宋于烟瞧着楚美人，一脸温柔真切的笑意，实在是不忍心拒绝美人的请求。嗯，落脚吧。宋于烟走下轿辇后。春华便上前一步扶住了主子，楚美人怎么这般高兴？是有什么开心的事儿吗？宋于烟看着楚婉脸上挥之不去的笑意，问了一句。按理来说，一入后宫深似海，往后再难出去。他实在是想不通楚婉为何这般高兴。楚婉答：“那是因为昨夜嫔妾终于梦想成真了呀。从前嫔妾被绑架过，正是微服私访的陛下出手救了嫔妾。自那时起，嫔妾便喜欢上了陛下，发誓此生非他不嫁。如今圆了梦，自然心里高兴极了。”说着，楚婉又想起了昨夜与昭庆帝一起睡觉时的画面，一张温温柔柔的小脸浮上了害羞的红色。昨夜皇上不仅换了他的闺名婉婉，还亲了他呢。宋于烟看着楚婉一副小女儿般娇羞的模样，便不由得在内心叹了一口气。爱慕皇上，算得上是这后宫最心酸的事了。好好的一个美人，怎么就摊上了这般命苦的事儿呢？本宫倒没想到，楚美人刚入宫便对陛下有了这般浓烈真挚的感情，心中能有一个真心实意喜爱的人。也是一件不错的事呢，宋于烟感慨道。只可惜这等好事，他是绝对不会沾染半分的。爱上皇帝就是人生倒霉的开端。楚婉听了宋于烟的话，极为认同
，用力的点了点头。嗯，嫔妾也是这般想的。毕竟皇上那般英明神武，世间无人能与他相媲美。想来，淑衣娘娘定能明白嫔妾心中对皇上的爱意。宋雨嫣侧身认认真真的看着楚婉的脸，她怕是一整颗心都交给昭庆帝了。宋雨嫣没有回答，只是看着楚婉笑了笑，仿佛能透过楚婉如今的笑脸，看清她往后以泪洗面的日子。到了慈宁宫之后，宋雨嫣便与楚婉分开，各自落座。臣妾、嫔妾参见太后娘娘。这几日后宫难得安宁，太后的脸上也恢复的笑意。楚美人，瞧着便是个好的，往后便好好伺候皇帝，争取早日诞下皇嗣。虽然太后的这番话是后妃们每个人都听过的，但在楚婉听来，便就是悦耳。毕竟如今她心里最大的愿望，便是能给心爱的男人生一个孩子。如此，她便觉得圆满了。是，嫔妾一定谨记太后娘娘教诲。瞧着楚婉笑意盈盈的模样。柔妃便觉得来气。自打她怀孕之后，皇帝便极少去她那儿。如今后宫中又来了一位新人分恩宠，太后也明白她心里想的是什么。没等后妃们呛几句“楚美人”呢，便早早的遣散了他们，各自回去。待众人散去之后，单独将柔妃长孙易容留下谈心，拉着柔妃的手，语重心长的安慰着：“哀家知道你心中闷得慌，皇帝的女人众多，每一个都吃醋，那你往后的日子可就苦了。长孙家的女儿，心胸的大度些。”往后你成了继后，他们在你手底下还能翻出什么烂花？第七十一章，皇上，您爱嫔妾吗？长孙氏不仅是多朝世家，更是太后沈千绵母亲的家族。虽然是柔妃的远亲，但细细算来，也能称得上一句姑表姑母。因此，太后便格外看重、喜爱长孙易容一些。虽然昭庆帝对于继后的事情闭口不谈，但太后和长孙宰相都已经将柔妃看作是继后的不二人选了。待到孝惠皇后的国丧期二十七个月过完之后。便会请旨，恳请陛下册封柔妃为继后，如此太后才会在这么早的时候便这般笃定的与柔妃说。柔妃撇了撇嘴，有些委屈的说：“那好吧，得了太后娘娘您这番安慰的话，臣妾心里才算是安稳了些。”太后满意的点了点头：“蓉儿，你便安心养胎，争取早日诞下皇子，长孙氏的荣耀还得你来延续呢。”说起腹中的皇嗣，长孙易容面上的表情才温柔了几分，伸出手轻轻的在肚子上抚摸了几下，他腹中的皇儿。乃是耶律与长孙的孩子，自然金贵无比。待他成为继后，便是嫡子，能继承大统。嗯，臣妾定会好好养胎的。昭庆帝忙了一个多月，总算是处理完了科举的事。西域那边奉上奏折，说为了给昭庆帝赔不是，请求谅解，举整个西域之力，准备了许多珍宝与奇物。如今已经出发在路上了。如此前朝之事，倒是没那么忙了。空闲下来的昭庆帝，一想到除了楚美人事情了一次之外，他已有一个月未曾踏足后宫，便换了礼服全上前来。这一个月有余，正忙于国事。后宫嫔妃们如何了？虽然后宫由昭皇贵妃和太后一同管理着，但毕竟与前朝世家们息息相关。昭庆帝对后宫也格外重视，吩咐了李福全看管着后宫各殿。李福全答：“启禀皇上，后宫一切安好。柔妃娘娘如今已经有孕快六个月了，皇上您可要去咸福宫瞧瞧。”听了李福全的话，昭庆帝的眼眸暗了暗。长孙氏乃是玉门国多朝权臣世家，如今到了昭庆年间，更是权势滔天。自孝惠皇后死后，竟还妄图控制皇室继后的人选。虽然宰相长孙大人并未明说，但柔妃入宫后，敬位分已然代表了所有。昭庆帝微微垂眸，语气淡淡的说：“柔妃有孕辛苦，李福全，你命御膳房为其多多进补，再从朕的司库中取些药材给柔妃送去吧。”李福全说：“是，奴才这就去办。”说完，李福全便退出了养心殿。即便昭庆帝要立刻摆驾去永寿宫探望沈荣华以及刚出生的六公主耶律惠兹，李福全也不必跟着，他只需准备好柔妃的赏赐就是了。奴才参见柔妃娘娘。李福全领着两个小太监，规规矩矩地冲着柔妃行了个礼。瞧见小太监手里拿着的赏赐了，柔妃的嘴角便露出了一抹笑意。这是陛下的赏赐吗？李福全使了个眼色，命小太监们将托盘上的赏赐之物交给柔妃身边的宫女，笑着回话。陛下记挂着柔妃娘娘的身子与腹中皇嗣，特命奴才给您送来赏赐，都是陛下亲自挑选上好的补药。旁的后妃都没有您这般恩宠了。柔妃的耳根子软，最爱听好话。李福全这番听得他心里美滋滋的，脸上的笑意浓烈了许多。柔妃说：“本宫自会日日用着陛下亲自的补药安胎的。”说完，柔妃又看了看宫门口，见这回唯有李福全一人过来，便有些吃醋：“皇上呢？怎么只有李公公过来？”李福全这可不敢撒谎。毕竟皇帝的每日行程，内务府都有记录。他若是骗了这位主子，来日柔妃查了内务府的记录，可就不好了。启禀柔妃娘娘
，陛下去永寿宫探望六公主与沈荣华了。一听到沈佩香的名字，柔妃便翻了个白眼，到底是个没把的公主，有什么好瞧的？她沈家也比不上长孙家，皇上还这般记挂着。而后柔妃又想起了太后曾交代过她的话，心里稍稍顺了些，冷哼一声，柔妃便有些气恼的回到了主殿内。李福全见状，便直接离开了咸福宫。这位主子的情绪还真是阴晴不定，难伺候。在永寿宫用过晚膳之后，昭庆的便回到了养心殿，心里记挂着前些日子刚入宫的美人处事，便命李福全将楚婉带去养心殿。今晚事情虽然已经不是第一次事情了，可楚婉的心里还是有些紧张和雀跃。陛下前些日子忙于朝政，如今闲下来，第一时间便寻了他来事情，这不是碍事什么？想着，楚婉的脸上便浮现起一抹红晕，他就知道陛下心里是有他的。他的爱意没有被辜负呢。一阵欢与爱过后，昭庆帝有些疲惫地躺在楚婉的身侧。陛下，嫔妾好爱您啊！如今抱着您，还觉得是大梦一场，有些不真切。陛下，您爱嫔妾吗？楚婉的声音有些撒娇的意味，到底是情窦初开的少女，深陷于情爱之中。昭庆帝有些疲惫地嗯了一声。陛下，您会一直爱着嫔妾的，是吗？楚婉侧着身子，双手紧紧地抱着昭庆帝的胳膊，满眼爱慕地又问一句。昭庆帝撑起身子。伸出手摸索着楚婉的脸颊和肩膀，爱妃这般乖顺，自然深得朕心。不过如今时间不早了，回宫歇下吧。楚婉还沉浸在前半句的爱意中呢，猛然有些不理解，为何两人这般相爱，他却不能宿在养心殿与陛下一同睡下呢？陛下，楚婉有些不解地换了一句。怎奈此时李福全都已经走了进来，隔着一道屏风恭敬地解释道：“楚美人，请吧。依着规矩，后妃不得宿在养心殿。”楚婉也不是个没规矩的女子，只好将衣服穿好。带着遗憾和不舍离开了昭庆帝的怀抱，一遍又一遍的内心中宽慰他自己：皇室有着森严的规矩，陛下需遵守，不能为了他破例。只要陛下是爱着他的，时时想着他的，就够了。第七十二章，楚婉被针对了。次日，春花便将楚美人事情的消息告诉了宋于烟，他倒是毫不在意，总归是不在乎的，也不会因此而吃醋气恼。反观后宫中的其他嫔妃，便没宋于烟这般大度了。柔妃因怀着身孕没法侍寝，倒也就罢了。荣妃莫景那儿可是气急了，当即便把楚美人传唤到了永乐宫教规矩。好端端的一个美人儿，愣是在大日头底下跪了一个时辰才作罢。卓儿，您慢些，待回宫后，奴婢便传太医给您瞧瞧。楚婉的贴身丫鬟桃儿心疼的说着。石板地上跪了一个时辰，楚婉的腿都淤青了，走路磕磕绊绊的。若非桃儿搀扶着，她今日可就狼狈了。偏生在宫道上还遇见了出月子后出来散心的沈佩香，嫔妾参见荣华娘娘。娘娘万福金安。楚婉有些吃力的半屈膝行礼，怎奈膝盖实在是疼痛难忍，这礼数变形的极不规范，一下便惹得沈佩香气恼起来。实在是这几日，沈佩香受够了柔妃嘲讽她的六公主，说她生不出儿子。沈佩香窝了一肚子的火气，正愁脾气没处撒呢，楚婉算是撞上了。怎么，楚美人这是得了恩宠，连本宫都不放在眼里了？行礼这般敷衍，规矩都学到哪儿去了？一旁的桃儿有些急了，连忙开口替楚婉解释道。不是的，荣华娘娘，我家主子是腿。话还没说完呢，桃儿的左脸便挨了沈佩香一个巴掌。放肆！主子说话，你一个奴才插什么话？本宫问的是楚美人。这一巴掌打得楚婉都愣在了原地。从前他只与宋于烟搭过话，觉得这位淑衣娘娘人很温和，再加之她有皇上的宠爱，想来后宫的日子定然会很舒心快乐。没成想，后宫难相处的娘娘竟然一个又一个的找上他。启禀荣华娘娘。嫔妾方才在永乐宫学规矩，跪的久了腿伤着了，这才没能给您规规矩矩的行礼，还请娘娘饶恕嫔妾。说着，楚婉便心生委屈，眼眶中含着泪水。今日她不论做什么都是错的，先是被荣妃娘娘训斥，跪了一个时辰，腿都伤着了，如今又被沈荣华斥责，好歹也是家中妖媚，即便兄长楚文金榜题名之前，楚府并不富裕，可楚婉也是全家人娇生惯养，捧着长大的，如何受过这么多委屈？见楚美人掉眼泪了，沈佩香翻了个白眼，哼，这般娇弱，真是无趣，哭哭啼啼的有什么用？说完，沈佩香便领着丫鬟们离开了，独留楚婉和丫鬟桃儿在原地。卓儿，您今日真是受了天大的委屈，咱们快回宫吧。楚婉抬眼看了看桃儿脸上红红的巴掌印，有些吃力的站起身来，不，我要去寻陛下，让陛下给我主持公道，这些委屈还能平白无故受着不成？说完。楚婉便站起身来，领着桃儿往养心殿一瘸一拐的走去，满心欢喜的去寻昭庆帝，没成想却被李福全给拦在了养心殿外。楚美人。
陛下有令，任何人不许打搅，您请回吧。”楚婉还有些不信，李公公明知道陛下是宠爱他的，怎敢将他拦在殿外呢？可楚婉看到殿外还站着荣妃娘娘宫里的丫鬟，心里一下便如吃了黄连一般苦涩，苦笑着离开了养心殿。准儿，今日是荣妃侍寝，临睡觉之前。春花及时的将事情的消息告知了宋于烟，这是春华每日都会汇报的一项内容。宋于烟随手将耳环取下来，放在桌子上，淡淡的开口：“嗯，本宫知道了，你下去歇着吧。”是。春华微微俯身后，便离开了内室，到门外去候着守夜。宋于烟坐在铜镜前，看着她这张美若天仙的脸庞，满意的笑了笑。荣妃，即便是再事情千次万次，也怀不上皇嗣了。她这招叫其人之道还治其人之身。也好让荣妃娘娘也尝尝，怀不上皇嗣的交集。次日清早，宋于烟是被热醒的。自打进了农历六月份之后，天气便燥热难耐。正值盛夏，又没有空调的后宫热的宋于烟脾气都有些不好了。春华见状，连忙将内务府分发的冰块拿了进来，朝着宋于烟扇冷风解暑。只是起床之后，宋于烟便兴趣缺缺的依靠在软榻上。这古代人真是没意思，什么有趣的娱乐项目都没有，也没有手机和抖音。也唯有打麻将能勾起宋雨嫣的兴趣了。哎，真是无趣。春华，你明人邀请完姐姐，如如和宁贵人来钟翠宫打麻将吧，也好解解闷。是。春华冲着门外的秋实挥了挥手，继续留在内室里伺候宋雨嫣，让秋实去将三位娘娘请过来。婉姐姐和如如自是不必说的，与宋雨嫣的关系最好。宁贵人吕飞宁则是因为性子好，为人正直，大大咧咧的，与李如交好后，宋雨嫣才熟悉的。如此，正好凑足了四个人打麻将。红中，白板，碰，我能出两个碰。宋于烟刚拿的新牌便被夏家如如给劫了，只得将牌递给对家婉姐姐。末了还打趣着说道：“哎，早知这张牌是婉姐姐的，我便不拿了。终究是我没这个福分。”听着烟儿故意说来茶香四溢的话，三人都笑了起来。木婉则是宠溺的看着宋于烟，笑着说：“烟儿又调皮了。”又打了几轮，宋于烟用余光瞥见春华走了进来，刚准备吩咐他给三位姐妹续上茶水。便听到春华站在一侧，开口说道：“启禀四位主子，贤福宫娘娘不甚华胎了，您几位还是快些去看看吧。”一听到这话，宋于烟不可思议的瞪大了眼睛。贤福宫，只有柔妃长孙易容一人居住在哪，她怎么会华胎呢？妃嫔华胎乃是后宫大事，更何况还是母家世大，如今极为受宠的柔妃，此事定会惊动皇上与太后二人。木婉立刻放下手中的麻将，站起身来，领着宋于烟。李如和吕飞宁离开了钟翠宫，刚行至贤福宫主殿外，便听到了柔妃声嘶力竭的哭声。不，本宫的皇儿，第七十三章，柔妃的孩子没了。昭庆对刚得了消息，便从养心殿赶了过来，瞧着此时唇色惨白、哭得泪流满面的柔妃，极为心疼的将其搂在怀中安慰：“爱妃，皇儿往后还会再有的，你哭得这般难过，朕的心都要碎了。”伸出手将柔妃眼角的泪水擦去。昭庆帝的眼神带着怒气，瞥向了咸福宫跪了一地的宫女和太监们，怒斥道：“柔妃好端端的，怎么会华胎？定是你们伺候不周。”太医呢？柔妃究竟为何好端端的小产华胎了？站在一旁的院守文太医见状，连滚带爬的跪到了昭庆帝面前，一边磕头一边请罪。启禀皇上，柔妃娘娘是遭人陷害才会小产，微臣已经彻查了整个咸福宫，查明柔妃娘娘平日的饮食中被人下了活血华胎药，这才。虽然柔妃只是一介妃嫔，但自从有孕之后，便一直都是太医院院守文太医诊脉，乃是昭庆帝特批的恩典，让其享受着皇后才能有的这一项待遇。只可惜，柔妃不知道的是，文太医入宫多年，乃是昭庆帝的心腹人手。从前李如不孕之症刚查出，便被昭庆帝知晓了，如今也一样。话该如何说？李福全早早便交代好了他。昭庆帝闻言后，怒气更盛，说：“一群狗奴才，柔妃的饮食都能出了纰漏。”李福全，派人去查，朕倒要看看何人敢伤了柔妃的孩子。咸福宫这群没用的奴才，全都拖下去，杖责二十，打入新者库。李福全有些害怕的颤抖着身子，应了一句遵旨后，便立刻领着小太监们出了咸福宫，拿出了彻查皇宫的气势，调查此事。如今有昭庆帝出面调查这件事，木婉便省事，不必忙前忙后的了。不过也不能离开，只能拉着如如烟儿和宁贵人坐在一旁候着。昭庆帝将柔妃抱在怀里。一遍又一遍的安慰，爱妃，快别哭了，瞧着朕的心疼极了。此话一出，柔妃的眼泪更是止不住的流下来，呜咽着哭了许久，嗓子都有些哑了。陛下，您一定要为臣妾和皇儿报仇啊！呜、哦，呜，
太医说了是个男婴，是咱们的皇儿啊！呜呜，再有三个月便能出生的皇儿啊！陛下，臣妾心如刀绞。呜呜，说着，柔妃伸出手放在心口上，表情极为痛苦。他盼了这么久的皇儿，竟会被贼人陷害，叫他如何不心痛、不难过？若非此刻身子虚弱，长孙易容恨不得亲自调查是谁下的毒，而后将其扒皮抽筋，好好为他的皇儿报仇雪恨才好。昭庆帝轻轻抚摸着柔妃的发丝，安慰道：“朕都明白。”那也是朕的皇儿，朕同样惋惜，心痛。爱妃，你就放心吧，朕一定会为皇儿报仇的。说完，又将柔妃紧紧地抱在怀里。这一幕让坐在一旁的后妃们瞧着，只觉得扎眼。尤其是坐在角落里的楚美人、楚婉瞧着，一颗心都要碎了。皇上他对柔妃娘娘也是这般疼惜怜爱吗？那他们之间的感情又算什么呢？太后瞧着柔妃，也是连连叹气：多可怜的蓉儿啊，竟要遭受如此打击。多好的皇子啊！就这么没了，好在这次有皇帝亲自坐镇查案，定不会将那下毒手的贼人逍遥法外。又过了一盏茶的时间，李福全从殿外走了进来，他带着昭庆帝的圣旨，雷厉风行的调查了大半个后宫，总算是查明了凶手。启禀皇上，奴才已经查明了陷害柔妃娘娘一事，将人带上来。李福全冲着门外招了招手，御前侍卫们便领会了他的意思，押着一个太监走入殿内。昭庆帝瞥了一眼后，问：“即使查明了真相？”李福全，你便仔仔细细地告知朕与柔妃。得了吩咐的李福全上前一步，微微弯下腰，恭恭敬敬地开口说：“启禀皇上、太后娘娘，这小太监对已故的孝惠皇后怀恨在心，便毒害了柔妃娘娘。方才他已认罪了。这小太监即是德昌太子落水时，被孝惠皇后推入水中中，唯一捡回一条小命的，被李福全安排着顶了这项罪名。此时看着柔妃的目光，还带着阴狠和不甘心。昭庆帝说：‘爱妃，你可还有什么要问的？’”柔妃紧皱着眉头，眼神带着怒气，伸出手指着那罪奴，却一口气憋着什么也说不出，转头扑在昭庆帝的怀中，呜咽着哭了起来。皇上，臣妾要您助了那狗奴才的九族，为咱们的皇儿报仇。昭庆帝点了点头，说：“好，朕什么依你，只要爱妃心里能好受些，便好了。”说完，便转头看向了李福全。李福全依着柔妃的话，处置着狗奴才，在命御膳房多备些进补的膳食，送来咸福宫。是。奴才这就去办。转身离开之时，李福全一招手便领着那罪奴离开了咸福宫。这件事虽然牵扯着柔妃和皇嗣，太后也格外的重视，但毕竟有着昭庆帝和李福全在其中暗箱操作，待处置完那名小太监后便了结了。可这件事虽然在后宫处理的滴水不漏，昭庆帝依旧要头疼着如何处理前朝与柔妃之间的关联。毕竟柔妃他姓长孙，不出他所料的，昭庆帝前脚刚离开咸福宫。后脚宰相长孙大人便在养心殿外求见，臣参见皇上。昭庆帝亲自站起身来，将长孙大人扶了起来，心里清楚他今日来面圣所谓何事，便先一步开口将他的话给堵了回去。爱卿今日怎地来宫中寻朕？可是听说了柔妃在后宫的事，哎，朕也格外惋惜，已经命李福全彻查此事，亲自严惩了行凶者，也算是给蓉儿的一个交代了。先前长孙大人担心宫中有人陷害，如今陛下都亲自查验，命李公公办案了。他也不好再继续发作，只是长孙氏嫡亲的女儿就剩蓉儿一个了。他腹中的皇子没了，对长孙氏而言也是莫大的损失。宰相长孙运便还是想着替自家女儿要些赏赐和补偿。既然皇上亲自查验老臣，便也放心了。只是柔妃娘娘有孕六月余，如今小产，陛下该给娘娘些补偿才好宽心。依老臣看，可尽柔妃娘娘为贵妃之位。第七十四章，右轩元真周岁，叫富华。听了那番话。昭庆帝的眉毛微微挑了挑，长孙家还真是肆意妄为，竟敢在御前指点后宫，以下犯上，当真是目无尊法。虽然昭庆帝有意扳倒长孙世家，可如今时机尚未成熟，只得先暂时缓着长孙运这位宰相的话。爱卿的话朕明白，只是柔妃如今身子不适，不能举办封贵妃大典。待柔妃的身子大好了，便封其为贵妃，也好给长孙氏一个交代。得到了满意的答案之后，宰相长孙运才再次俯身行礼，离开了养心殿。独留昭庆帝一人坐在椅子上，好一个长孙运，好一个长孙氏。待隐卫搜寻彻查长孙氏的所有罪证后，他定要将其从玉门国连根拔起。往后的两个月，昭庆帝都未曾在后宫中提起过此事。即便长孙运写了信递给柔妃和太后，让他们二人好好劝劝皇帝，昭庆帝因此已有两月余未曾踏足慈宁宫和咸福宫了。炎夏散去，钟翠宫的枫叶又红了一年。前些日子，婉姐姐的四公主真儿办了周岁抓周礼。宋于嫣瞧着，心里欢喜极了。这不，才过了半月有余
，便轮到他的右轩和元真满周岁了。钟翠宫上下都早早的准备着，一大清早的，宋于烟便牵着右轩的手，在钟翠宫里学着走路。这孩子天生聪慧些，别的孩子还磕磕绊绊的学走路时，右轩已经能拉着宋于烟的一根手指走得极为稳当了。只是元真那小丫头身子娇软，又怕摔着，自前几日学走路时摔了一次后，便娇娇的在宋于烟怀里哭着。说什么也不肯下地了，宋于烟无奈，只好由着他去。到底是他和昭庆帝生的公主娇养些又如何？等在大些该学的，总归都是要会的，不必急于一时。母妃抱抱，啊、阿珍要抱抱。宋于烟将佑轩交给春花，让他带着佑轩再走走，而后转过身去，将元真抱在了怀里。这个小丫头虽然怕摔不学走路，可说话倒是利索，有着与佑轩不相上下的聪明劲。只是宋于烟刚抱着。元真便冲着钟翠宫的宫门娇娇地喊着：“富华阿珍，要富华抱抱。”今日是佑轩和元真的周岁礼，昭庆帝一下早朝便赶了过来。一听到元真公主的娇嫩嫩的声音，他的一颗心都化了。如今元真说话还有些口齿不清，听着又可爱又有些滑稽。父皇唤作富华，乳名真真，唤作阿珍。宋玉烟也只好由着他去，也改口唤了阿珍。昭庆帝将小阿珍抱在怀里，亲昵地在她脸上亲了两口。皇上都到了。后妃们接到消息，都挨个赶了过来。待人都到齐后，便开始举行抓周礼。两个孩子先后举行，内务府给佑轩准备的东西，与四皇子那日一样。昭庆帝心里高兴，当即便把腰间的龙纹玉佩取了下来，放在地上。好了，震天一样东西，如此便开始吧。瞧着桌子上的玉佩，宋于烟的内心警铃大作。这玉佩的意义可就深了。若是佑轩拿了玉佩，岂不是让这么多后妃都当作是太子的强力竞争者？往后可就麻烦了。耶律右轩站在红布上，左看看，右看看，他心里自然清楚这玉佩是何意。虽然他有心为母妃争一个太后的位置，但如今可不是出风头的时候。他一个奶娃娃，若是遭人暗害，可没有半分还手之力。如此，在盯着玉佩看了一眼后，右轩蹬着小短腿，哒哒哒的走向了一个镶着蓝宝石的匕首外壳。武器都是内务府封好了的，右轩拿着没有任何危险，只是那匕首乃是金刚制成。对他一个婴孩来说太重了些，右轩拿不动，只好坐在地上，把匕首外壳抱在怀里。如此也算是掩人耳目了。只是这一幕，众人瞧着，皆是哈哈笑了起来。五皇子还真是可爱呢，小娃娃拿不动便抱着，真是有趣。如此倒是极为明了。李福全夸赞了一声，五皇子将来一定武力过人后，便换了东西，让五公主元真选。瞧着自家女儿眼里亮闪闪的模样，宋于烟便暗自叹了一口气，不出他所料的。这小才女，元真一手拿着大串的珍珠项链，另一手拿着金镶红宝石首饰，有些吃力的爬向了宋于烟，而后坐在他脚下，仰着头将手里的珍珠项链举起来。母妃，戴戴。宋于烟忍不住笑了出声，伸出手将珍珠项链戴在元真脖子上，而后将其抱在怀里。阿珍倒是个识货的，这满地的东西，唯有珍珠项链与首饰最得女子心意了。李如站在一旁，笑意盈盈的说着：“元真喜欢亮闪闪的首饰这件事。”宋于烟的几个姐妹都是知道的，每日抱着她的时候，总是要担心头饰会被这小丫头看上。不过这倒是昭庆帝头一次见到，哈哈笑了几声，大手一挥，元真便得到了赏赐。元真既喜欢珠宝首饰，朕便命内务府给他赶这些孩童能戴的小首饰，还有雪儿、楚意和真真那儿也送去些。朕的公主喜好珠宝，朕自当满足。宋于烟知道小阿珍听不懂皇上说话的意思，便轻声软语的在他耳边解释着。听到没，小阿珍，你的父皇要赏赐你好多亮闪闪呢，还不快去谢谢父皇！一说好多亮闪闪，元真便挣扎着往昭庆帝的身边凑，心满意足的被昭庆帝抱在怀里后，捧着他的脸亲了一大口。父华亮闪闪，这可是昭庆帝头一次被这么霸道的捧着脸亲亲，乐得他直夸赞元真是个好孩子。待抓周礼结束后，众妃各自散去。宋于烟告别了他的婉姐姐如如和宁贵人后。瞧着昭庆帝还乐此不疲的抱着元真和佑轩呢，抬手摸了一下金簪，确保他魅力依旧后，才笑意盈盈的走回了内殿中。今夜注定是昭庆帝力竭腿软的一夜。第七十五章，爱妃秀色可餐。昭庆帝与宋于烟在房事上是有些默契在的，一瞧见爱妃眼神略带一丝娇羞的坐在烛火旁，昭庆帝便已经觉得心痒难耐了。这满后宫能让他尝到别致感受和舒心体验的，唯有宋淑仪了。宋于烟虽从未明说过。但在心里也是极为满意的，他这工具人老公也算是合格的了。陛下，天色已晚，不如咱们早些歇息吧。宋于烟稍微夹着嗓音，惹得昭庆帝目光灼灼的看着眼前的美人，挥了挥手。
，让奶娘和丫鬟们将佑轩和元真领下去。待内侍中只剩下他和美人后，才站起身来，冲着宋于烟张开了双手。如此，那便为朕更衣吧。宋于烟嗯了一声后，便走上前去为昭庆帝脱下龙袍。这一次倒是利索了许多，三下五除二便将龙袍外衫给解开了。宋于烟知道昭庆帝心中浓烈的大男子主义，便刻意的在他面前坐小伏低。以求宠爱和怜惜，更满足了昭庆帝的心思。刚把龙袍规规矩矩的搭在衣架上，昭庆帝便从身后直接将宋于烟抱在了怀里。陛下，您慢些，这可是臣妾新做的衣裳。宋于烟的声音娇滴滴的，他越是强调，昭庆帝便越是瞧着这一身衣服碍眼，手上一刻也没停的，直接将罗裙丝斜杠开，露出了里面白嫩的肌肤。宋于烟不喜欢如今宫中老样式的肚兜，便让会刺绣女工的春华为他特制了几件短款的肚兜。只是这番香风色的画面，在昭庆帝看来，便是爱妃又学了新花样勾搭他的衣服罢了。朕明日命内务府给爱妃再多做些新的。不过一阵看，爱妃还是什么都剖，穿的时候最美风色动人。说着，昭庆帝将他的头埋入宋于烟的肩膀上。宋于烟还故意冲着昭庆帝抛了个媚眼，手上窸窸窣窣的摸索着，看似如无头苍蝇般胡乱触探着，实则处处放火。一声娇嗔，惹得昭庆帝的惬意的闭上了眼睛。手上更多了几分力道，如此倒是昭庆帝头一次感受爱妃主动是何等享受。爱妃是水做的吧？宋于烟一改平日里温柔贤淑乖顺的模样，恩哼着趴在昭庆帝的怀中，双手紧紧的抱着他的胸膛。还不是陛下神武，更能有陛下的宠爱，臣妾当真是这世上最幸福的女子了。这番话大大的满足了昭庆帝的男子心。不知过了多久，昭庆帝耶律觉才精疲力竭的抱着宋于烟不再继续，只是末了。他却还不舍得离开温柔乡，就这般睡着吧。爱妃的身子暖热，让朕很舒啊。服。说完，便搂着宋于烟沉沉睡去。次日清晨，待宋于烟再次睁开眼睛的时候，身侧已经空无一人了。春华见主子醒了，便连忙递了一杯茶过来。主儿，您醒了，陛下早早的便去上朝了，特意叮嘱了奴婢，莫要打搅您休息。您先喝杯温水润润嗓子。小厨房陛下特意吩咐了，煨着银耳汤呢。待您起身后，奴婢给您端过来。宋于烟喝了一口温水后，点了点头。他倒是没想着事情一次便能再次如愿怀上皇嗣，往后备孕的这条路也不知还要多久。他须得调养好身子才是。可自打宋于烟事情这一次之后，昭庆帝竟一连五日都未曾再踏足过后宫。虽说了是国事繁忙，可宋于烟这个当事人却是心里清楚的。陛下他就是累着了，腿软。直到过后的第六日，才再次传唤了美人楚婉前去养心殿侍寝。从春华那儿得知了最新的事情消息后。瞧着春花，有些可惜的叹气。宋于烟没忍住笑了出来。旁人事情都是常事，后宫那么多嫔妃陛下，总不能独宠着我。一来树大招风，二来陛下的身子也受不住，需休息啊。说完，宋于烟便安心的让春华和秋实伺候着躺下睡觉了。之后的几日，昭皇贵妃穆婉都是极为忙碌的，为了太后娘娘的五十岁寿宴，领着内务府筹备着，唯有后宫妃嫔们与皇帝、皇嗣们齐聚一堂，吃一顿冬日饺子便是了。旁的。皆以太后和皇室的名义接济穷苦百姓，也算是符合孝惠皇后的国丧期，更是为太后和昭庆帝积攒福分的。一大清早的，太后的慈宁宫殿外便热闹非凡，宫女太监们早早的将主子们包饺子要用到的东西备好，只等着辰时后主子们来了包饺子。太后坐在慈宁宫里，满眼笑意。今日的她难得打扮的雍容华贵了些，一身满袖宫裙与双侧赤金布摇流苏，尽显太后的威严和地位。太后亲昵的拉着柔妃的手。胸有成竹的安慰道：“蓉儿，你便放心吧。皇帝他忙于国事，将贵妃之事忘了。哀家今日便替你做主。长孙家的荣耀，自你姐姐之后，便唯有你能延续了。”第七十六章，其乐融融饺子宴。虽然没能大办宴席，但到底是太后的生辰宴，在这无趣的深秋中，能将大家伙聚在一块包饺子，太后倒是难得的平易近人了一回。尽管平日里有些许嫔妃互相看不上眼，今日也都摒弃了前嫌。在慈宁宫的院子里，有说有笑的。昭皇贵妃以众妃之手安排着饺子宴的每一步，稳妥的进行着。众妃虽然大多都是十指不沾阳春水的娇贵主，但会与不会的，今日倒是都上了。擀皮的，包饺子的，一众美人在院子里伴着枯黄的树叶，倒是别有一番美感。众位妹妹，今日便累一些，多准备些饺子。陛下与太后意在将这些福饺赐给百官，如此需求量倒是大了许多。先前冬日饺子宴，只是后妃们与皇帝。皇嗣们一同合家欢的事，不知在昨日早朝上哪位大臣提了一嘴，得知是后妃们亲手包的饺子，还带着太后五十岁寿宴的福气，众位大臣便想要分些太后娘娘的福饺吃。
，也好沾沾福气。昭庆帝便允了他们，不论品阶高低，每位官员可取福角六枚。不过众妃倒没觉得累，总归平日里什么事儿都没有，难得今日高兴，还有大家齐聚一堂的机会。荣妃娘娘的手可真巧，这福气饺子包的这版好看，比嫔妾的好上百倍千倍呢。美人贾清雪一边笑着将饺子放好，一边说着恭维的话。荣妃莫景的爹爹被封做将军之前，他们家到底是小门小户出身的，从小便会许多世家大小姐不会的厨艺。这满宫上下，唯有荣妃的饺子最美观了。旁的后妃皆以小集体分散着在慈宁宫院子的四处。宋于烟与他的几个小姐妹说着闲话，可没功夫搭理旁的人，拍什么马屁，说什么话。难得今日热闹，我这心里也高兴极了。李如笑盈盈地说：“宋于烟也是这么想的，谁都想要平静安稳的日子，这般难得。”便得好好珍惜享受着。来，给你们两个小家伙一人一团面，到旁边去寻春华姨玩吧。可不许再调皮，拿母妃包好的饺子了。眼瞅着小阿珍的魔爪就要祸害白白胖胖的饺子了，宋玉烟连忙学着从前家里长辈的样子，给两个孩子一团面疙瘩，让他们玩去。只是一晃，宋玉烟有些失意的想起了远在未来的家人。宋府三年，他受到了爹爹、哥哥和娘亲的宠爱，他自会孝顺报答。只是可惜，他从前的家人。如今也不知过得怎么样了。瞧着宋玉烟的眼眸低垂，似是情绪不高的样子，木婉便轻声问：“烟儿，你怎么了？可是哪里不舒服？”婉姐姐就是这样，最会关心人的。每每发现李如和宋玉烟有情绪上的变化，总是她第一个上前安慰。宋玉烟坐在椅子上，停掉了手中的动作，依靠在婉姐姐肩头，轻叹了一声：“没什么，婉姐姐，我只是瞧着这些饺子，有些想家了。”末了，宋玉烟还是圆了一句：“一晃眼。”我便入宫快两年了，也不知爹爹和娘亲最近怎么样了。往年在家的时候，娘亲便总会包些槐花或者羊肉胡萝卜馅的饺子给我吃，如今没机会了。说着，宋于烟抬眼看了一下这红墙金瓦，是他想要的权势，但同样也困住了他的一生。木婉拿着手帕擦了擦手，轻轻拍了拍宋于烟的肩头：“别难过了，烟儿，只要咱们在深宫中好好的，家里人便也会好好的。”得了婉姐姐的安慰之后，他的心里总算是好受了些。深吸一口气后，宋于烟笑了笑，继续和婉姐姐、如如一起包饺子。有些实在一天之内学不会的嫔妃，便帮忙擀饺子皮。众妃嫔其乐融融的，让太后瞧着也舒心极了。不过倒也有例外的，柔妃什么都不会，也不愿去学，便坐在一旁的太师椅上，看着才人安方月包。待昭庆帝忙完了国事和公务，赶来慈宁宫之时，他便立刻抓了一把面粉，装作亲力亲为的模样。端着一碟包好的饺子，踏着小碎步走到了昭庆帝身侧。臣妾参见皇上，皇上忙了一早晨，饿了吧？臣妾包好了饺子，这边命人给你煮去。昭庆的看了一眼饺子，倒是出奇的不错，不仅没有露馅，还个个带着花样，满意的点了点头。嗯，朕倒不知柔妃这般心灵手巧。去吧，煮两碗饺子，朕与母后同享。而后便给后妃们都煮上一些。忙了这么久，先歇歇等，等吃完了饺子再继续也不迟。得了昭庆帝的吩咐后。众妃们便各自起身去洗手擦拭，待再次回到慈宁宫主殿内后，宫人们便已经将饺子煮好，按一碗六枚的数量分好，给各个嫔妃们的位置上。昭庆帝先一步端起一碗饺子，恭恭敬敬地递到了太后面前。儿臣恭祝母后五十寿辰，愿母后福如东海，寿比南山。太后瞧着儿子这般孝顺，心里乐开了花，脸上笑出了好些褶子和皱纹，说着：“好好好，皇帝是孝顺的，旁的后妃便不必说什么了。”你们的心意，哀家都明白。累了一早晨了，便都先用膳吧，也尝尝大家包的饺子如何。是，嫔妾、臣妾谨遵太后懿旨。先前宫中出了太多事情，如今能这般和谐的、其乐融融的坐在一块共品这饺子宴，倒是令昭庆帝恍惚间想起了孝惠皇后。若她在的话，今日的冬日饺子宴便得是她来主持。差儿那么大了，定也会说许多吉祥话，讨得她和太后的欢心。但昭庆帝与孝惠皇后之间，终究是取以终。人也散了，皇帝啊，今儿趁着哀家寿辰，有一事与你说。蓉儿入宫多时，没了头一个孩子，受尽了委屈，不如便趁着今日大好，进了她贵妃的位置吧。如此也好多个人帮着招皇贵妃，分担后宫诸事，如何？太后的这番话一出，原本和谐快乐的气氛瞬间凝固。尤其是荣妃莫景的脸色，柔妃这才入宫多久，连个皇嗣都没有，便要爬到她的头上去了，仗着长孙氏，便这般肆意。宋于烟也愣了愣，他费劲巴拉的生了一对双胞胎，只到了淑仪的位置罢了。长孙懿荣仗着一个姓氏，便这般平步青云，是好事，但对皇帝而言可能是个威胁。想着
，宋于烟用余光瞧着上位的昭庆帝，只见他端着碗的手也愣了一下，脸上看不出是什么表情。好在不必等他想一个拒绝的理由呢，后妃之中倒先有人替他解了围。哦，常在待于杰今日不知怎的，一咬开那饺子，闻到了肉馅的味道，便恶心男人。昭庆帝连忙站起身来，放下手中的碗筷，大步流星的走到了戴常在的身边，关切的问：“爱妃，你怎么了？”这般恶心，莫不是有喜了？从前昭庆帝不清楚，可自打宋于烟在他面前恶心过一次后，便有了经验，立刻传他衣来，瞧着昭庆的拉着戴于杰的手，柔妃的眼神恶狠狠的，牙齿都要咬碎了。可恶的贱蹄子，昨儿不恶心，方才在院子也不恶心，偏生要在他晋升贵妃之时恶心，将陛下的注意力都调走了，实在是可恶至极。有喜，他的皇儿被人害死了，他在咸福宫内流尽了眼泪，心都碎了。旁的后妃又怎么能笑着生下皇嗣？不配，全都不配。第七十七章，初雪是婉姐姐的温柔。后妃有喜，昭庆帝龙颜大悦。自打柔妃长孙懿荣华胎之后，后宫已经有半年多未曾传出喜讯了。如此，倒是令太后和昭庆帝都格外高兴。大四赏赐了戴常在许多物件，太后见状也不好再继续提起晋柔妃为贵妃之事。爱妃，你便好好养着身子，待诞下皇嗣之后，朕再有重赏。昭庆帝亲昵地搂着戴于杰的肩膀，旁若无人地宠溺着。对此，宋于烟倒是没有半分情绪波动，总归他已经见识到扎帝的花心了。他也不爱他，随他今日明日会喜爱哪位后妃，只要他宋于烟的恩宠还在，那便无碍。不过被那些心里爱慕皇帝的后妃看着，心里酸涩极了。尤其是刚刚华胎的柔妃和一心爱慕着昭庆帝的美人楚婉，宋于烟瞥了一眼坐在后侧的楚婉，她的眉头微微皱起，面色别提多难过了。唉，情爱之事还需他自己吃些苦头才能明白。爱上皇帝是他这辈子最愚笨的事。用完午膳后，后妃们又各怀着心思，在慈宁宫的院子里包了一个时辰的饺子，才算是将需要的福气饺子全数包完。给宋于烟的肩膀、脖子都累得酸疼，刚一回宫，便立刻差了宫女上前捏肩休息。如今春华在钟翠宫外忙着，还未回来；秋实在库房忙着。自半年前钟翠宫给白眼摆了一道之后，秋实便心中愧疚极了。往后日日都要清查钟翠宫上下的安全，尽心尽力的。如今给宋于烟捏肩的是个衍生的殿外宫女，瞥了一眼并不算高的好感，忠诚度后，宋于烟闭着眼，任由宫人捏肩去了。卓儿，奴婢回来了，这是给您准备的嫩豆腐鸡蛋羹，您趁热吃了吧。慈宁宫午膳只有六个个头小巧的饺子，春华知道主子定位能吃饱，一回来便到御膳房被着了。宋于烟睁开眼，接过瓷碗，用勺子慢悠悠的品尝着鲜嫩的鸡蛋羹。春华总是明白他的心意的，下去吧，我给主子捏肩，你到殿外去候着吧。是，将粗使宫女打发出去之后，春华恭敬地站在宋于烟身后，接着为他捏肩揉脖子。这些不相熟的宫女，即便在钟翠宫做事，也不能放他们进内室。有春花和秋实掌管着整个钟翠宫，宋于烟是极为放心的。卓儿，咸福宫的柔妃今日回宫后发了好大的脾气，摔了不少瓷器珍宝泄愤，想来是恼怒代偿在有孕一事。宋于烟闻言后，放下了手中的汤匙，抬眼，恐怕也恼着贵妃之位未成之事。如此，长孙氏接下来估摸着会有动作。春华，你与秋实多留个心眼，莫要让人将肮脏的黑手伸到了钟翠宫，扰了本宫清闲。虽然宋雨烟未曾与柔妃打过什么交道，但那位的性子，后宫人尽皆知，小心些总是没错的。又过了些时日，农历十一月的皇城下了第一场大雪，宋于烟刚睡醒，便兴致勃勃地领着佑轩和小阿珍到殿外来。欣赏着白雪皑皑的景色，戴上棉手套。母妃教你们堆雪人啊，秋实，你去小厨房取些梅粉，还有一个胡萝卜来。是，吩咐完之后，宋于烟便教着佑轩和小阿珍将雪花团成球。三个人在工人和太监们的陪伴下，在钟翠宫的院子里欢声笑语的推雪球。耶律佑轩虽不喜孩童游戏，觉得幼稚无趣，但今日他却是难得撒开了，玩尽兴了。站在雪地上，佑轩抬眼瞧着母妃和妹妹的笑颜。内心一股浓烈的暖流划过，母妃和妹妹是他要守护一生的至亲之人，他定会在这暗潮汹涌、危机四伏的深宫之中护好他俩是难得的亲人。哇，母妃凉凉，小阿珍有些调皮的摘下手套，摸了摸宋于烟堆好的半人高雪人，一股凉意透过她小小的指尖，脸上还挂着笑意，扑进宋于烟的怀中。昭皇贵妃木婉和李如刚踏进钟翠宫，便瞧见了这般温馨的一幕，看来我们二人来的正是时候。雪儿，你快领着弟弟去瞧瞧，燕姨姨又有什么好玩的了？话音刚落，长公主雪儿便领着三皇子燕跑了过来。
，一脸好奇的瞧着院子里黑眼睛、红鼻子的雪人。婉姐姐，如如，今日下着雪呢，你们怎么一早过来了？眼瞧着如如去陪着雪儿，他们一群小孩子了。木婉从宫女手中接过了一个红木制的食盒，打开盖子，让宋于烟瞧了一眼后，又递给了宫女，让他们拿到店内备好。里面是一个个皮薄馅足的饺子。宋于烟起初还有些不解，说：“饺子？婉姐姐今日是想着咱们姐妹三人一同吃饺子。”木婉嘴角勾起一抹淡淡的笑意，眼神瞧着宋于烟，摇了摇头，说道：“这可不是一般的饺子，烟儿你吃过便知道了。去年下雪时，你便说这每年的第一场雪格外珍贵。今日起身后，看着窗外的雪景，我便想着你和如如。走吧，咱们进去用早膳。”宋于烟笑盈盈的挽着婉姐姐的胳膊，往中翠公主殿走去。我知道婉姐姐亲自准备的饺子，自然不一般的。如如，快领着几个孩子，咱们进屋用早膳了。带几人围坐在餐桌前，春华将分装好的饺子摆好，雪儿和燕儿都是大孩子了，便跟着木婉他们一同用些饺子。佑轩、小阿珍和枝儿都还小着呢，便吃春花提前备好的辅食。木婉说：“燕儿，你快尝尝，这饺子凉了，可就不好吃了。”好，宋于烟应下后，拿起筷子夹起一个饺子送入口中，只是刚咬了一口，他便愣住了，低头看着咬了一半的饺子，又看了看满眼笑意的婉姐姐。这是他前几日才提过一嘴的羊肉胡萝卜馅的饺子，槐花要等到明年开春了。今日初雪，我便给你调了了羊肉馅的饺子，一早拉着如如一起准备的，怎么样，烟儿？吃着味道可还喜欢？听着婉姐姐温柔的嗓音，宋于烟突然觉得鼻头一酸，在这后宫旁的后妃便算了，可婉姐姐和如如当真是宋于烟最在乎、最重要的人了。她的好，让宋于烟感动的眼泪都要流下来了。这饺子是宋于烟小时候每年过年爸爸妈妈都会准备的饺子，对他有着极为特殊的意义。没成想，他那日在慈宁宫只是那么一说，婉姐姐便记在了心里，赶着初雪这么好的日子，给他包好送过来。婉姐姐，你和如如待我真好。木婉伸出手，轻轻摸了摸宋于烟的左手，柔声细语地说：“只要能缓解烟儿你的私家之心便好。”第七十八章，柔妃作恶栽赃宋于烟。那日初雪过后，皇城冷了许多，春花。小厨房可备好了五花肉，本宫今日想着亲自下厨做些吃食，给陛下、婉姐姐和如如他们都送一些。宋于烟一手拿着汤婆子，站在钟翠公主殿门口询问着。殿外的春华听到主子的传唤后，立刻走了过来。奴婢一早便去御膳房取了您要的食材来，都在小厨房备着了。宋于烟点了点头，便抬脚往钟翠宫的小厨房走去。自己一个人住着这诺大的宫殿，就是宽敞，跟别墅差不多。宋于烟也乐得自在。只是刚把五花肉切成大块，还没下锅烹饪呢，春华便站在门口，有些焦急地说：“主，您快到养心殿去吧，陛下今日骑射雪狐伤着了，这膳食有奴婢在呢。”皇帝受伤，关乎着玉门国的江山社稷，乃是整个皇宫一等一重要的大事，一刻也耽误不得。宋于烟闻言，立刻洗了洗手，从小厨房内走了出来。一旁的秋实备好了兔子毛制成的大氅，披在宋于烟身上，连轿辇都来不及准备，直接快步离开了钟翠宫。钟翠宫与养心殿相隔甚远，宋于烟恨不得一路小跑过去。臣妾参见太后娘娘，昭皇贵妃，陛下怎么好端端的伤着了？如今伤势如何？虽然宋于烟心中对昭庆帝没有半分情爱，可这该关心的话是一句也不能少的。毕竟太后还在呢，做戏也得做全套的。昭皇贵妃木婉叹了一口气，说：“文太医瞧了，陛下的筋骨倒是无碍，只是被箭矢留了个皮外伤，得好好养着一段时间了。”说话之间，容妃莫紧。和柔妃长孙易容也赶了过来，得知昭庆帝没有危险后，众妃嫔才总算是松了一口气，安心了。太后瞧着众位后妃，开口安排着：昭皇贵妃掌管六宫，便让柔妃在御前伺候吧。皇帝养伤期间，任何人不得打扰。三月内，众位后妃便不必侍寝了。安排好之后，太后便离开了养心殿，回到慈宁宫去为皇帝诵经念佛去了。太后此意太过于明显了，宋于烟有些无语的翻了个白眼，这偏心也太过了些。旁的后妃不得事情，却只让柔妃一人在御前伺候，可不就是为了让柔妃能在三个月内再次怀上皇嗣吗？荣妃的心里也不爽，同为妃位，偏偏能在御前伺候的只有柔妃一人。也是，本宫还要照顾二皇子，御前伺候之事便劳累柔妃妹妹了。旁的姐妹都不能事情，也唯有你肚子里还有个小皇嗣了，倒真是让咱们众姐妹羡慕啊，对吧，柔妃妹妹？荣妃刻意的提起常在戴于杰腹中的皇嗣，末了又点了柔妃的名号。既然他须得遵守着太后懿旨，不得事情，那便好好隔应柔妃一通才好。凭什么只他一人得意？柔妃冷眼瞧着戴常在，又想起了他那无福的皇儿，他生不出
，旁人也别想生下黄色。是夜，伺候完昭庆帝的柔妃回到了咸福宫内。前几日，皇帝身上还有伤，不能侍寝，柔妃便只能等三个月之期的后半段，才可在养心殿专宠。嫔妾参见柔妃娘娘，不知娘娘深夜传唤嫔妾前来，所谓何事？才人安方月询问道。他从前是跟在荣华沈佩香和荣妃身侧，但在柔妃进宫之后。便看中了柔妃的家世和恩宠，凭借着好口才会拍马屁，哄得柔妃心花怒放的。如今倒是深得他的重用。柔妃命贴身宫女婉歌嫔退了所有宫女和太监之后，冲着安才人招了招手，在他耳边轻声说：“本宫要你拿着这个，让代偿在华泰。”末了，本宫身边的婉歌会接应你，你们二人将余下的红花粉藏在钟翠宫内，既除了戴氏腹中的皇嗣，也能让宋淑仪被打入冷宫，削弱昭皇贵妃的权势，一举两得。安才人看着柔妃手中用油纸包着的药粉，进退两难。办了这件事，能得到柔妃的重用和信任，可伤天害理杀人栽赃之事，他一个小小屠户之女，哪儿敢想啊？柔妃瞧见了安方月眼神中的犹豫和害怕，一把将药粉塞进了他的手里，没好气地说：“有本宫的，有贴身宫女婉歌帮衬着你呢，你怕什么？待此事事成，本宫定会让太后娘娘尽你的位分，跟着本宫，好处自然少不了你的。”柔妃的眼神极为高傲。那是他身为长孙氏嫡女的底气，在这皇城还没有他长孙氏办不成的事儿。安方月多少有点被赶鸭子上架的意味，再加上柔妃的威逼利诱，一咬牙便应下了这件事。总归事后还有柔妃和长孙氏担着呢，他只管为了荣华富贵去做就是了。次日一大清早，宋玉烟还在内室梳妆打扮呢，秋实便火急火燎的走了进来。怎么了？慌慌张张的。秋实将搜出来的油脂拿出来，放在宋玉烟面前。启禀主子。这是奴婢在春花被褥下发现的，昨儿还没有呢。想来是有人刚放在那儿的，是一包红花粉。红花粉有着极强的活血之效，能令有孕的女子滑胎。宋玉烟和春华秋实都明白其中的深意。春华拿着金簪的手微微颤抖了一下，刚打算跪下自证清白，便被宋玉烟给扶了起来。春华，本宫自是相信你的，旁人陷害肯定要从本宫最贴身亲近之人下手，本宫都不必猜便知道，一定是咸福宫动的手脚。秋实，你记得妥善销毁了这药粉。这后宫怕是要出事了。第七十九章，代偿在华胎。红花粉被秋实发现并销毁这件事，宋于烟并没有刻意让秋实掩人耳目的处理。因着宋于烟有些鸡肋的金手指，只能查探忠诚度，旁的具体线索并不能查出来。瞧着院子里全都是忠诚度三十到五十分的宫女或太监，宋于烟便有些头疼。为了揪出柔妃藏在钟翠宫的眼线，刻意让秋实故意露出了一些线索，更是当着钟翠宫所有宫人的面训斥处罚了春华一次。算是掩人耳目，让柔妃误以为他只当这药粉是春华自己留着的，旁的一概都不知道。果然不出他所料，在秋实销毁红花粉的第一时间，便有一个宫女悄咪咪离开了钟翠宫，去往御花园寻仙人报信是平日里在钟翠宫内负责打扫的宫女，平日里唯唯诺诺的跟在春华身后，对其言听计从。没成想，骨子里竟是个背叛主子的贱奴。春花，改日你寻个理由将那宫女打发出去。本宫这钟翠宫可留不下他那么一尊大佛，另外将给墨景下的绝子粉再备一些。本宫要送柔妃娘娘一份大礼。另一边的咸福宫，在得到消息之后，安方月便第一时间来到了柔妃跟前，满脑子想的都是昨晚被宋淑仪发现了的事情，让安方月害怕的说话都是结巴颤抖的。柔妃娘娘怎么办啊？那红花粉被宋淑仪发现了，这一下咱们可还怎么再葬他？若是今日代偿在华胎一事惊动了太后和昭皇贵妃，该不会查到嫔妾的头上来吧？相比于安方月的慌张，柔妃倒是一点也不担心，细细的欣赏着指甲上的扣单，漫不经心地说：“你慌什么？长孙氏在皇城百年有余，他宋于烟即便是发现了，又能奈本宫如何？他能拿本宫怎么样？这回是他宋于烟命大，下一次昭皇贵妃身边的人一个也跑不了，敢和本宫争抢继后的位置，他木婉也配。”说着，柔妃长孙易容的眼神便恶狠狠地盯着前方，昭皇贵妃啊！只差一步之遥，便是那尊贵的后位了。再加之他在后宫中极有威望，如今更是代管六宫职权，如此大的威胁，叫长孙易容如何容得下？安方月见柔妃这般胸有成竹的模样，便小声的问道：“娘娘，那昭皇贵妃要是查起来，您可一定要保着嫔妾啊！这些都是嫔妾为了您做的。”柔妃有些不耐烦的瞥了一眼安氏，将他的手推开：“本宫自会保你，放心吧。即便是李福全与陛下亲自过来查案，也查不到本宫和你头上。”昨夜里，长孙易容便不放心安方月这个蠢材，在他动手之后，便将昨夜里接应的两个宫女全数暗杀了。正巧余下的红花粉也被宋于烟销毁了。
人证物证均无，任谁也查不出任何线索。况且长孙氏的女子在这深宫中盘踞百年有余，自会有人替她兜底。当日下午，戴于杰住着的永乐宫偏殿便传出了消息：刚满一个月的腹中皇死没了。昭皇贵妃得了消息后，立刻便来到了永乐宫。我的孩子前几日刚把脉查出，如今怎么就没了？呜呜！戴常在面色憔悴的躺在床上。此时，永乐宫的主位娘娘荣妃莫锦正坐在一旁。宫里出了这档子事，她真觉得晦气。抬眼看着木婉说：“皇贵妃娘娘来了便好，仔细查一查吧，免得永乐宫里不干净。”好好的冬日午后，偏生让本宫瞧见这般晦气的事。看了一眼戴于杰之后，昭皇贵妃便看向了站在一旁的齐太医，问：“齐太医，戴常在好端端的，为何会无故小产滑胎？”齐太医立刻跪在地上，启禀皇贵妃，皇嗣未满三个月。再加之这些日子吃了许多凉性食物，常在又受了大寒之气，这才导致了小产。听了这话后，戴于杰从床上挣扎着坐起身来，指着齐太医有声无力的质问：“可吃之前我都问过你的，是齐太医，你说吃了无碍，我才入口的，定是你，是你想要害了我的孩子。”戴于杰的话，他身边的贴身宫女都能作证。因着是头一次怀孕，戴于杰格外重视腹中皇嗣。前几日嘴馋淮海运到京城的螃蟹。便派贴身宫女纸儿到太医院询问了齐太医，得了太医的准许后才吃了。齐太医开口解释道：“微臣冤枉啊，早些天便告知常在螃蟹乃至寒的食物，少吃两个解馋便是了。可您问问他的宫女纸儿，少吃，常在每餐都要吃上两三个螃蟹，加上身子受了寒气，皇嗣如何能安好？”在齐太医的反驳下，戴于杰也无力开口了。他怎知他一时嘴馋，多吃了些，便害得皇儿都没了。若是宋于嫣在场的话。定能知道其中的端倪，也能看得出齐太医是长孙氏养在深宫里的人了。只是吃螃蟹便把孩子吃没了，也太玄乎了些。实则还是红花粉起了作用。可惜宋于嫣与戴于杰不相熟，此时也不在这儿看着这一切。标注：此处宋于嫣并未在场，而是若是，请宝子们不要再说嫣嫣在这里降智了。他不在场，戴于杰吃的那点螃蟹连腹泻都未造成，如何伤得了腹中皇嗣？但古人哪有宋于嫣想的那般先进？木婉也是一愣，主子，奴婢禀了太后娘娘，与木西姑姑一同，并未查出任何异样，也难怪，人证物证都已经被柔妃在一夜之间处置干净了，林兰和木西姑姑自然查不出任何线索。木婉说：“此事事关皇嗣，本宫去养心殿面见皇上，让他来定夺吧。”虽然木婉也不太相信皇嗣会好端端的没了，可这一切都太过于合情合理，他也只能请示昭庆帝。躺在床榻上养伤的皇帝命李福全到永乐宫一趟之后。语气极为冰冷地说：“木西嬷嬷和李福全都没查到任何猫腻，齐太医也已经说明了缘由，那便是戴氏之错，终究是戴氏自作自受，无福生下朕的皇嗣，让他好好养着身子就是了。”此番宣判传出养心殿之后，令戴于杰肝肠寸断，难过的直接昏死了过去。好在齐太医就在永乐宫候着呢，才立即将人救了回来。宋于嫣听后倒没有惋惜戴氏，反而觉得有些毛骨悚然的感觉，长孙氏还真是不能小瞧了这个姓氏。春华，东西都备好了吧？咱们也该到咸福宫去拜访一次柔妃娘娘了。第八十章，宋于嫣出手对付柔妃。昨儿夜里，宋于嫣便吩咐了春华做六枚蛋黄酥备着，从白岩那儿得了些启发，让春华将一大包无色无味的蕨子粉兑水，浸泡白芝麻，足足一夜，而后将黑白芝麻分别点缀在六个蛋黄酥上。毕竟长孙易容身边的防备一定极为严苛，蕨子粉隶属于毒粉，是会被银针察觉出来的。放在芝麻上，以小独大。即便是这蛋黄酥被咸福宫的工人拿银针戳成了筛子，也看不出任何端倪。卓儿，咱们平日里与柔妃娘娘并无交集，如今贸然前去，会不会惹得旁人怀疑啊？春华有些担心地问道。毕竟这满宫上下都知道，宋淑仪与昭皇贵妃、李桂平交好，如此突然的去拜访柔妃，不惹人怀疑才怪呢。宋于嫣将放着糕点的食盒盖好之后，拿起桌子上的银质锦苔蓝护甲，戴在了无名指和小指上，淡淡的笑了笑，说。你的担心，本宫自然有法子应对。说完，便裹紧了身上的兔子毛大肠，走出了钟翠公主殿。今儿宋于嫣的打扮极为端庄大方，头上的点翠配着碧落蓝色的棉质刺绣罗裙，瞧着格外清新淡雅。主，钟翠宫的宋淑仪在殿外求见呢。柔妃长孙易容的贴身宫女婉歌在她耳边轻声说道。闻言，她的脸上满是惊讶。宋于嫣，好端端的她，怎么会只身一人到咸福宫来？不过，人家即使客客气气的亲自登门拜访了，柔妃也没有缘由将宋淑仪拒之门外，让她进来了，备上两杯陛下赏赐的君山银针茶来。
。婉哥点了点头，答：“是，奴婢这边去准备。”此番也是柔妃故意的炫耀，毕竟君山银针茶每年唯有十八斤产量，乃是茶中极品。满宫上下，唯有皇帝、太后与柔妃的宫里有了，是长孙一荣独一份的殊荣。臣妾参见柔妃娘娘。宋于烟领着春花走进了贤福公主殿内，此时的柔妃正坐在软榻上。平身吧。宋叔一今儿怎么得空到本宫这儿来？可真是稀客呀、啊！瞧着柔妃脸上的笑意，宋于烟抬眼看了看她的个人信息：柔妃长孙易容，年龄24状态健康，性格好感度达到50即可解锁性格。好感5 0如此还真是算得上宋于烟遇上过最低的好感度了。即便这般讨厌宋于烟，柔妃也能对其笑脸相对，还真是应了深宫的相处潜规则。面上带着笑意。笑里藏着刀子，不过今日倒是巧了，宋于烟也备好了刀子送给柔妃娘娘呢。平日里柔妃在嚣张跋扈，不要不沾边中翠宫的事，宋于烟便抱着睁一只眼闭一只眼的态度过去了。即便是戴于杰滑胎一事，也能假装不知道。但错就错在柔妃妄想将罪过按在他宋于烟的头上，自然是有事找柔妃娘娘的，特意带了些臣妾亲手做的新奇糕点来给娘娘尝尝，这是陛下也称赞的呢。春花，将糕点端出来。得了主子的吩咐之后，春华便将一盘蛋黄酥从食盒里拿了出来。婉哥立刻便从一旁的架子上取了一根干净的银针，挨个试了这六个糕点，确保银针没有变黑后，才再次回到了柔妃的身侧。什么事是招皇贵妃办不成的，竟要宋叔一到本宫这儿来？冷嘲一声后，柔妃从盘子里拿起了一个黑芝麻点缀的蛋黄酥，细细的品尝起来。宋于烟面上没有丝毫变化，也取了一个黑芝麻点缀的糕点，放在面前的小碟子上。柔妃娘娘与昭皇贵妃自然是不同的。昭皇贵妃协理六宫是不错，可柔妃姐姐却有着令人艳羡的圣宠。臣妾近日来便想求着柔妃姐姐，能不能让臣妾有几日到养心殿伺候陛下，也好在陛下面前留个好印象啊？听了宋于烟的话之后，柔妃微微扬起头，神色高傲极了。也是，往后的两三个月，满后宫唯有她一人能伺候陛下，有机会侍寝。如此圣宠，自是旁的后妃都没有的。若是旁的低位后妃提起此时，长孙易容宝不准真的会应下，也好再得个助力和替罪羊。可惜坐在他面前的是昭皇贵妃身边的宋于烟，那便是不行的。即便宋于烟今日做小伏低的在他面前求他，也不行。此事本宫会与太后娘娘商议的，只是结果如何，本宫可不能保证。说完，柔妃便又拿起了一个蛋黄酥，这一次是白芝麻点缀的。妃嫔是没有食不过三的规矩的，唯有皇帝和皇后需要遵守。如此。柔妃头一次尝到这般好吃又新奇的糕点，再加之春华每一个都做的小巧，她便难免的多吃几个。宋于烟虽然瞧着计划已成，内心大喜，但面上却是微微皱着眉头，有些无奈叹气的样子。无妨，只要柔妃姐姐帮臣妾问一嘴便是了。成与不成，终究是臣妾努力过了，只是三个月没有恩宠，臣妾想想便觉得伤心失意呢。说着，宋于烟便撇了撇嘴角，连眼眶都刻意憋气，染上了一抹红色。瞧着难过极了。一副爱慕皇帝的女子心碎伤心的模样，柔妃有些轻蔑地说：“那你便等着吧，待陛下身上的伤好全后，自会到后宫宠幸后妃。”宋于烟只得叹了一口气：“是。”又一个蛋黄酥下肚之后，柔妃才算是停下了手，满意的点了点头，难得的夸赞了一句：“宋淑仪的手艺倒是不错，今儿本宫真是有口福。”婉哥，剩下的两个糕点便赏给你了。婉哥微微俯身，答：“是，多谢主赏赐。”见话也说完了，事也办完了。宋于烟便假意抿了一口柔妃宫里准备的茶水，而后站起身来与其告别。既然臣妾的事已经告知柔妃姐姐，那便不耽搁柔妃姐姐去养心殿伺候陛下了。臣妾告退。柔妃没好气的摆了摆手，去吧。待宋于烟走后，便吩咐着婉哥将桌子收拾干净。宋于烟咬了一口的蛋黄酥被丢掉后，婉哥吃了剩下的一个黑芝麻和一个白芝麻的蛋黄酥。如此，柔妃这辈子都别想再生下黄色了。另一边的养心殿。昭庆帝即便是身上负伤了，也依旧在处理公务，只是有李福全将奏折挨个拿给他，在床上批阅罢了。李福全，太后当真说了，往后三个月都只让柔妃伺候朕养伤。李福全微微弯着腰说：“是。”昭庆帝闻言，合上了手中看了一半的奏折，微微皱起眉头，瞧着龙榻上的赤金花纹，无奈的叹了一口气：“有些事，朕不愿做第二次。”李福全，你下去准备朕与柔妃的午膳吧。第八十一章。四皇子命数大凶，在昭庆帝身边伺候，李福全当属满宫上下最有眼力见的奴才了，什么话都不必昭庆帝明说，只是暗示李福全便能立刻得到授意。
，例如今日这顿特意准备的午膳。李福全心里清楚，什么事是陛下不愿再做第二次的，唯有永绝后患，才能彻底消除长孙氏在后宫对陛下产生的威胁。今日倒是难得，昭庆帝竟和宋于烟想到一块去了，先后给柔妃长孙懿容准备了绝育套餐。陛下，您午膳能想着臣妾，臣妾心里高兴极了。柔妃娇滴滴的依偎在昭庆帝的怀里，脸上挂满了小女儿娇羞的笑容。虽然她在后宫中的年岁算是大的，但毕竟是从小清新皇帝，刚入后宫不足一年的女子，昭庆帝的每一份恩宠都让长孙懿容高兴又得意。好了，先用膳吧。是，臣妾这便陪您用膳。而后依着规矩，李福全站在昭庆帝身边为其布菜，每盘菜各加三筷子，尝过便是了。除了桌子上的那一碗花椒鸡，柔妃娘娘。这碗花椒鸡汤可是陛下特意命御膳房为你暖身子用的，您且尝尝。闻言，昭庆帝抬眼看了看柔妃面前的那一碗汤，这满是恩宠的话，虽然是李福全湖州的，但意思却是昭庆帝交代的。昭庆帝便看着长孙懿容，眼神极为温柔地说：“冬日严寒，爱妃来往于贤福宫与养心殿，朕心疼不已，喝些汤暖暖身子也好。”这番话听得柔妃心花怒放的，一顿午膳旁的没多吃，愣是将那碗恩赐的花椒鸡汤给喝完了。如此双重毒药的作用下，柔妃再不会有怀上皇嗣的机会了。冬日里的皇城大雪纷飞，一连下了三场大雪后，开始化雪的皇城变得极冷。柔妃每日吹着寒风，饶是穿着毛皮大氅，也还能没能抵御寒气。在咸福宫病倒了，连着发烧与咳嗽，整个人都消瘦了几分。齐太医，本宫的发热退去了，怎么的咳嗽却咳咳咳不见好？如此本宫如何去伺咳咳嗨，伺候皇上？齐太医也觉得有些委屈。咳嗽乃是寻常病症，他抓的药也绝对不会出错。怎么接连几日了，柔妃娘娘的病还是没有起色呢？他刚想说些什么，柔妃身边的贴身宫女婉歌从殿外走了进来，扫去身上的冷气后，来到了柔妃身边，贴近了耳边说：“启禀娘娘，青天间传出了消息。”柔妃挥了挥手，命其太医下去煎药。青天间的消息乃是皇家最为重视的，消息一出，不仅仅是贤福宫，满皇宫都会知道。只是青天间一连半年多都未曾有消息传出，今日怎么会这么突然？柔妃问：“什么消息？”青天间说：“娘娘，您养着的四皇子命数怕是极为不好的。”一听到婉哥这么说，柔妃噌的一下坐直了身子。古代人是最为迷信的，柔妃也不例外。四皇子于七月十五中元节满月遭遇了宫中极为罕见的天花之症，命数乃大凶之兆。生母怀着他时便被刻进了冷宫，养母林桂平，兄长德昌太子，还有孝惠皇后。都是被四皇子克死的。娘娘，您的咳嗽一直不好，还有咱们未出世的皇子，八成便是四皇子克的。瞧着婉哥的神色极为认真，饶是天不怕地不怕的柔妃也心里发怵。那位出生便夭折的皇儿是她心里最痛的事了。如今终于找到了元凶，柔妃立刻便有些恼了。那还等什么？把四皇子送回皇子所昭华宫去。说完，柔妃又觉得不妥。这般大凶命格之人，若是克伤了皇上，那可大事不好了。不。本宫这边去请求太后娘娘和皇上，务必要将四皇子立刻送出宫去。克死了本宫的皇儿，本宫一眼也不愿再瞧见他了。说完，柔妃便穿好了棉衣和大氅，大步离开了咸福宫，到慈宁宫去请了太后娘娘一同，到养心殿与昭庆帝商议送四皇子出宫静养一事。只见柔妃哭得梨花带雨的可怜模样，坐在昭庆帝的身侧，哭诉着：“陛下，青天剑的话您都听着了，咱们的皇儿都被四皇子克得夭折了。”如今您的伤还没好，臣妾便又患上了重病，可嗨嗨，如此臣妾真的好怕呜呜。青天剑的消息，太后在此宁宫也事先知道了。对此，他和柔妃有着一样的态度。一个皇嗣罢了，送出宫养着也没什么差别。可皇帝的身子要紧，若真被四皇子刻出什么事端来，玉门国可就动荡了。柔妃说的有理，将四皇子送出皇城，养在云隐寺，终究是皇帝你的儿子，何人敢亏待了他？待年满十八后，再接回宫里就是了。到底是无情帝王家。昭庆帝在沉思一番后，认可了柔妃和太后的说法，以四皇子身子孱弱，需单独静养为由，将其送出了皇宫，身边带着奶娘和宫女太监各两个伺候着。如此，柔妃的膝下倒又变成了无子嗣的状态。他倒是心里急切的想要再次怀上皇嗣，命长孙大人准备了多种名贵的偏方的做胎药，可风寒还未大好，为避免将病症传给昭庆帝，柔妃只能眼睁睁看着伺候皇上的美差。分给了后宫妃嫔们。第八十二章，宋于烟义武倾城。临到昭庆帝五年的除夕夜宴前，宋于烟还特意又让秋实把了一次脉搏。结果是前两次事情没能如愿怀上二胎。为此
。宋于烟倒也没失望，毕竟孩子这是凭的也是缘分，急不得。无碍，本宫倒也不急，毕竟膝下还有佑轩和小阿珍这两个宝贝呢。说着，宋于烟捏了捏佑轩和小阿珍肉乎乎的小脸蛋，眼里满是纯洁无瑕的母爱。便随缘吧，正巧没有身孕，本宫便能在除夕夜宴上表演去年准备的孔雀舞了。春华点了点头。那奴婢为主梳妆打扮，舞裙是宋于烟早前便吩咐内务府缝制好的孔雀绿罗裙，熠熠生辉的晶莹双线勾勒出孔雀羽毛的花纹，与现代孔雀舞大师的舞裙有着相得益彰的美感。小阿珍坐在一旁，歪着头看到一件又一件的亮闪闪戴在母妃头上，母妃阿珍也要亮闪闪亮闪闪。小阿珍趴在宋于烟的腿上，卖萌撒娇道：“宋于烟笑了笑，他的儿子虽然性子有些冷淡，可女儿却格外会撒娇卖萌。”可爱极了，宋于烟说：“秋实，你将陛下先前赐给阿珍的首饰拿出来，给她戴上。除夕夜宴，咱们的小公主也得打扮得漂漂亮亮的才行。”是，奴婢这便去取。待打扮完毕后，宋于烟从梳妆阁里取出了去年佑轩和小阿珍满月时陛下赏赐的龙凤玉佩，亲自给两个孩子挂在腰间，对着两个奶娘千叮咛万嘱咐道：“佑轩和阿珍身上的可是陛下亲赐的龙凤玉佩，你们二人小心伺候着小主子，莫要让他们俩调皮。”将这玉佩磕着碰着了，都准备好之后，宋于烟便领着一众丫鬟和两个孩子来到了皇宫中举办大型宴会的宝和殿。此时的宝和殿人声鼎沸，热闹非凡。今年宋于烟的位置倒是极为满意，前面坐着婉姐姐，右边坐着如如，身边没有一个不想看到的人。不过今年的除夕夜宴倒是与去年不同，唯有后妃们和皇嗣们与皇帝同乐，碍于孝惠皇后的国丧期未满，旁的大臣们与皇室宗亲们便不必入宫赴宴了。皇上，臣妾新学了一首曲子，特在除夕夜宴上给您和太后表演一番。柔妃先一步站起身来，倒是抢了二皇子生母荣妃墨锦的风头。昭庆帝也正觉得这宴会无趣呢，便允了柔妃展示才艺的想法。唱曲的同时，让昭皇贵妃木婉写了几个字：“诸事顺遂。”婉姐姐乃是太傅之女，练得一手好字，与昭庆帝相比较也无不及。而后便是一众妃嫔们会的不会的，都上前表演了一番，其中以宋于烟的孔雀舞最为惊艳。随着宝和殿的烛火暗下去，站在大殿中心的宋于烟带着一抹光亮，犹如一只高贵的绿孔雀一般。随着舞裙的晃动，摇曳生姿，仿佛真的化身为一只孔雀，以一支舞蹈倾国倾城，惹得人挪不开眼。愣是让看厌了跳舞的昭庆的看直了双眼。哈哈，海妃真是有心了，能让朕在冬日里瞧见这么美的孔雀开屏之舞，赏！今日献上才艺的后妃们均有赏赐。宋于烟谢了恩之后，便立刻去了宝和殿后殿更衣。那孔雀舞裙太过于单薄，冬日里穿着太冷了。而一旁的柔妃则是十分气恼，她那般用心的准备了多日的曲子，竟还是被旁人抢了风头。只是在柔妃往后看宋于烟的同时，倒是瞧见了坐在最后一排的楚婉，她长得倒是不错，惹得柔妃多瞧了几眼。婉哥，你去瞧瞧，美人处事今日夜宴，是不是一口东西都未曾入口？伴着聒噪的礼乐声，柔妃在贴身宫女婉哥的耳边吩咐着。虽然楚婉并未传唤太医诊脉。事先也没有任何怀孕的先兆，先前那个代偿在便是胃口不佳，身子不舒服，查出了黄四。谁知道楚婉是不是呢？在柔妃眼里，便是宁可错杀一万，也不会放过一个。除夕夜宴结束之后，虽然没有中宫皇后在，但昭庆帝还是谁都没有传召，独自一人宿在了养心殿内。此番深情怀念孝惠皇后的举动，让宋于烟无语至极。人尚且在世时，昭庆帝对他冷眼相待，除了初一和十五，从未额外宠幸过孝惠皇后。如今阴阳两隔了，倒是知道爱了。而柔妃自出了宝和殿后，便一心想着的都是楚婉的事。婉哥派人查了后，回来禀报，说启禀主子，楚美人的夜宴晚膳的确是一口未动。伺候她的宫女也说，楚氏已经好几日胃口不佳了。不过说是前些日子受了些风寒，身子有些不适才这般的，至今还未寻太医把脉。您看，柔妃听了婉哥的话之后，冷哼了一声，胃口不好，病了。她才不相信那些有的没的呢。开口吩咐道：“本宫知道了，待明日楚美人到咸福宫来一趟后，本宫自会知道她到底是有孕还是病了。”是，奴婢明日便去办。次日一大清早，乃是昭庆五年大年初一的好日子。众妃嫔到慈宁宫请安之后，便各自散去了。在出了慈宁宫宫门的路上，柔妃便拦住了美人楚婉的路。楚婉愣了一下，连忙规规矩矩的行了个礼，嫔妾参见柔妃娘娘。柔妃长孙易容笑了笑。伸出带着纯金护甲的手，轻轻地划过了楚婉的侧脸，说：“楚美人生的可真漂亮，本宫瞧着亲切极了，不如到咸福宫去坐坐吧。”不等楚婉开口说话，
，柔妃便拉着楚婉的手腕往咸福宫走去。宋于烟大老远的瞧见，还有些疑惑：什么时候楚婉和柔妃走得这么近了？待到了咸福宫之后，楚婉的脸上有些害羞的笑了笑。这后宫难得还有大年初一还能记着她的后妃姐姐呢。只是柔妃刚坐在软榻上，脸上的表情就变了变，一边面无表情的欣赏着手上新做的纯金护甲，一边开口吩咐宫女道：“婉哥，领着楚美人到咸福宫殿外跪着吧。”等本宫什么时候心里高兴了，自会让你进殿说话。去吧。莫大的态度转变，令楚婉惊讶万分，慌张的跪在地上求饶。柔妃娘娘，嫔妾哪里做错了，惹得您心烦？求您饶了嫔妾，外边冰天雪地的，地上还有雪呢，嫔妾真的不知道是哪里做错了。听着楚婉的求饶声，长孙易容只觉得聒噪，吵得慌，挥了挥手，命婉哥将人押了出去，逼迫着楚婉跪在咸福宫院子右侧的雪堆上。婉哥以一个宫女的身份，居高临下的看着楚美人。眼神里满是和柔妃一样的傲气，柔妃娘娘想罚你便罚了，哪需那么多缘由？你便好好跪着吧。第八十三章，楚婉小产，堆积到一块的雪凝结成冰，伴着呼啸的寒风，冷得楚婉瑟瑟发抖。即便身上穿的是棉布制成的冬装，也没有任何用处，顷刻间便被雪浸透，以更为冰冷的雪水侵蚀着楚婉的身子。没过一会儿呢，楚婉的脸色便有些苍白了。柔妃穿着暖和厚实的大氅，从咸福公主殿内走了出来。亲自在雪地上抓了两把雪，团成了雪球，说：“伸出手来，将冰凉的雪球一边一个的放在了楚婉的手掌心上。本宫也不是那般狠心之人，不会让你跪在这太久的。等你手中的雪球全数化成水之后，便能起身了。”说完，便裹紧了身上的大氅，快步走回了大殿内，享受着炭火和汤婆子带来的温暖。一个转身，拖地的大氅还甩起些许雪花，溅在楚婉身上，贴身宫女桃儿心疼的都快要哭出来了。跪在楚婉身侧，伸出手附在雪球上，也顾不得冷了，只想帮着主子快些结束这要了命的惩罚。楚婉的身子被冻得发抖，就连声音也断断续续的：“桃儿，你快起来！若是你也伤着腿了，咱们便回不去一坤宫了。”桃儿缓缓地站起了身子，楚婉的手有些僵了。先前能感受到雪球的冰冷，过后竟觉得有些热，如今手上竟僵硬的有些失了知觉。即便如此，还安慰着身侧的桃儿：“你瞧，快了。”雪球就要化成水了。说完，楚婉便倒在了咸福宫的雪地上，棉质的衣裙浸湿了下摆，顷刻间竟染上了鲜血的红色，吓得桃儿立刻将楚婉抱在怀中，大声呼救道：“快来人啊！我家主子流血了！主子，您醒醒，别吓奴婢啊！”坐在殿内的柔妃也听到了外面的呼喊声，立刻让婉哥出去看看。主子，那楚美人好似真的滑胎了，身上流了好多血。柔妃透过窗子瞧了一眼，皱着眉头，没好气地说。真是晦气！立刻派人将他送回一坤宫去。是奴婢这边去办。婉哥立刻派咸福宫的太监将楚婉抬回了一坤宫内，一身血迹，倒是吓了一跳住在一坤宫主殿的李如，连忙命贴身宫女莲香去寻了婉姐姐和宋雨嫣过来陪着他，不然这么大的事还血淋淋的。李如实在是怕极了。不过昭皇贵妃都到了，此事自然也传到了昭庆帝和太后的耳中，因着楚婉样貌极美，给昭庆帝留下了不错的印象。他便赶来了一坤宫中，为帝位分后妃们看病的李太医到了之后，为楚婉把脉，又是叹气，又是连连摇头的，身子受了大寒，侵入骨髓。莫说是楚娘娘腹中的黄丝了，就连娘娘自身也受到了不可逆的损伤。往后怕是再难预喜了，这手指和双腿，怕是也要遭罪了。好好的一个美人儿，如今身子算是全毁了。昭庆帝听后勃然大怒，立刻将柔妃从咸福宫传召过来问话。此事太后本不想出面的，可牵扯着长孙易容。不得不从慈宁宫赶到了一坤宫，李如瞧着躺在床上还未清醒的楚婉，心里酸涩极了。他们两个倒是同命相连的苦命人，一个在雪地里，一个在暴雨夜，都失去了这辈子做母亲的资格。皇上，臣妾冤枉啊！柔妃刚踏进一坤宫的宫门，便掩面哭了起来，好似她受了天大的委屈一般，跪倒在昭庆帝的脚边哭诉着。楚美人对臣妾大不敬，臣妾也只是罚她跪一回认错罢了。谁知敬？臣妾若知道她怀了身孕。无论如何也不会罚他。臣妾也经历过丧子之痛，陛下您相信臣妾。听到柔妃长孙易容提起他们之间的孩子，昭庆帝的内心难免有愧。因着长孙氏的出身，让柔妃失去怀了六个月的皇子。昭庆帝想起了当日柔妃所遭受的痛楚，与如今的楚婉一般。此事无论如何都是柔妃你有错在先。待楚美人苏醒后，朕将事情先后问个清楚，自有决断。坐在一旁的宋于烟笃定，楚婉的孩子一定是柔妃刻意刁难才会没了的。只是太医院还未传出消息，柔妃竟然还能先知出手打胎，还
还真是一个都不放过的蛇蝎心肠。皇上，小主醒了，呜呜，小主您终于醒了，方才真是呜呜吓死台儿了。刚刚苏醒后的楚婉，唇色苍白，面色极为憔悴，还不明白为何他只是晕倒了，台儿竟担心成这一样，哭的眼睛都肿了，扯着有些干哑的声音，轻声说：“桃儿，别哭，我没事的。”只可惜，尽管楚婉想抬起手为桃儿擦去眼角的泪水，却使不上劲。双手、小腹、双腿，楚婉浑身上下都疼得让她浑身冒冷汗。昭庆帝闻言，立刻走进了内室中，坐在楚婉的床边，一手轻轻拉着楚婉手上的玉手，一手为楚婉顺了顺额前有些凌乱的碎发，微微皱起眉头，眼角还带着一抹伤心的红意，以极为温柔的声音说：“婉婉，你别难过，王后朕会加倍补偿你的。今日你什么都不必怕。”将你在贤福宫小产的经过全数告知朕，朕定会为你做主的。前半句话还令楚婉沉浸在被昭庆帝宠爱呵护之中，觉得这是陛下在他受伤后来保护他了。可后半句话彻底令楚婉如雷劈一般愣住了，眼泪瞬间从眼眶中流了出来。此时此刻，即便身上的伤再痛，也不及楚婉心中的痛楚。小产，皇上，您是说咱们的孩子没了？楚婉有些颤抖，带着质问和绝望的语气，令昭庆帝格外心疼。好好的美人儿，偏生遭受了这般磨难。但事实就是如此。昭庆帝无奈的闭上了眼睛，点了点头。这一个轻微的动作，犹如一把锋利的匕首，狠狠地插在了楚婉的心口处。孩子，我心心念念盼了这么久的孩子没了。最后两个字，楚婉像是泄了气一般，只觉得天都塌了。他爱慕昭庆帝，如今入了后宫后，唯一的心愿便是想生一个孩子。不论男女，只要是他和陛下的孩子，他的一生也就圆满了。可如今却……楚婉深吸了一口气，强忍住手上的疼痛，握紧了昭庆帝的手。陛下，臣妾什么都没有做错，是柔妃娘娘，是她害了臣妾和孩子。另一边的宫女台儿也跪在了楚婉的床前，对着昭庆帝磕头说：“陛下，奴婢先前所言句句实话，还请陛下为我家小主讨个公道。”呜呜。第八十四章，对柔妃轻微处罚。在昭庆帝进入内室关心楚婉的时候，柔妃真的慌张了几分，面上挂着泪珠，站在太后面前。太后娘娘，您可一定要劝劝皇上啊！此事臣妾不知会闹出这么大的动静。太后抬眼看了一眼面前的柔妃长孙易容，先前她宠爱柔妃，是因为其年少时性子活泼，待人和善，又出身名门长孙氏，有意将其扶为新的继后。可如今柔妃的所作所为，不仅伤到了昭庆帝的心，更是损害了皇嗣，实在是配不上“贤良淑德”四个字。错了便是错了，哀家更心疼的是皇嗣。柔妃，你间接害死了皇嗣，叫哀家好生失望。说完，太后便将头转到了一侧。不再看柔妃，如此，柔妃在内心暗骂了一句：“今日本只是试探，没成想楚氏竟真的被他猜中了有孕之事。”这一来二去的，他都来不及安排人推脱罪名，便被昭庆的知道了。如此，岂不是注定了要被罚？谋害皇嗣的罪名深重，唯有褫夺封号、打入冷宫这一条路。柔妃在内心中暗暗恼火，她可是长孙氏的女儿，区区一个楚婉便想定她的罪。既然后宫里的人用不上了，那她便去寻前朝。柔妃在宫女耳边轻声开口说。婉哥，你立刻派人去通知父亲救本宫，此事本宫一概不知。瞧着长孙易容带着怒气的眼神，宋于嫣便知道他怕是要挑事儿了。仗着圣宠和长孙氏的权势，在后宫惹了这么大的事，长孙氏迟早因为这个蠢货加速衰亡。想来要不了多久后，玉门国便能扳倒长孙氏这棵大树。婉婉，你且好好养着身子，孩子往后还会有的。因着担心楚婉的身子，昭庆帝便没将不能生育这件事告知于他。实在是担心楚美人会在双重打击之下香消玉殒，为此昭庆帝更为心疼楚氏。李福全，楚美人蒙受冤屈，皇嗣受损，朕心疼不已。今破例越阶，敬畏贵人，再命太医院和内务府好生伺候着楚贵人。李福全答：“是。”另一边，刚准备的府上过大年的长孙大人，一得到宫里的消息，便立刻换了衣服入宫面圣。虽然心中气恼，蓉儿这孩子办事拖泥带水的，被人发现了。可还是要入宫保下这个长孙氏唯一的嫡女。当今陛下身上只有四分之一长孙氏的血脉，不足以保住长孙氏往后百年昌盛。唯有让长孙氏的嫡女生下皇子，并在长孙氏的扶持下顺利登基才好。微臣叩见皇上。昭庆帝刚准备惩处柔妃，养心殿便传来了宰相求见的通报。他心中即便恼怒，也只得先来接见大臣。昭庆帝问：“今日早朝时，朕方才见过长孙大人，怎么如今又到养心殿来了？”长孙运见状，连忙跪在了昭庆帝面前，苦口婆心地劝说道：“启禀皇上，微臣听闻柔妃娘娘承制后妃不敬时意外，导致其小产，心中格外惋惜。只是
。柔妃娘娘也是无心之举，还请陛下看在老臣与长孙氏世代效力的份上，亲饶了柔妃娘娘。如此，倒是搬出了长孙氏前几代为玉门国效力的大臣们，似是劝说，实则是在逼迫昭庆帝。昭庆帝微微眯起眼睛，看着眼前年过半百的宰相大人，人一旦有了权势，便有了嚣张的底气。当权势足够大的时候，就连帝王也敢威胁。长孙大人，这是误把自己当做摄政王了。这些话柔妃都告知朕了。想来爱卿也是思女心切，只是柔妃到底做错了事，若是不罚后宫，成何体统？便降为淑仪吧。宰相点了点头，满意的站起了身。降为淑仪而已，不日他便能将蓉儿的未分复制柔妃，乃至柔贵妃。看着长孙运离开的背影，昭庆帝手中的毛笔都快要被捏断了。李福全，你去将朕的旨意宣告于后宫，让柔淑仪这些日子在咸福宫好好思过。李福全弯着腰说：“是奴才这就去办。”待李福全关上了养心殿的殿门后，昭庆帝站起身，走到了内室中，坐在软榻上，对着空无一人的房间喊了句：“隐卫。”话音落下后，只见一个穿着夜行衣、戴着黑色面具的人从房梁上跳了下来。此乃皇帝御用隐卫，人数多达百人，个个武功高强，神出鬼没。朕吩咐你们去调查长孙氏的案子，办得如何了？那隐卫跪在昭庆帝面前，抱拳回话：“启禀皇上。”属下们正在竭力搜查长孙氏的所有犯罪证据，只是此案牵扯官员众多，还需一段时日逐一排查。长孙氏毕竟在玉门国皇城盘根错节地培养了近百余年的势力，如今朝堂上有少半都与长孙运有着或多或少的关系。昭庆帝心里清楚，想清除这个庞然大物，急不得。从前他顾虑着孝惠皇后的感情，对长孙氏容忍再三，如今孝惠皇后轰逝，待国丧期结束后，便是长孙氏覆灭之时。昭庆帝挥了挥手。命隐卫退回暗处，如此，那你们便接着查，准备好妥善的证据后再交给朕。牵扯众多大臣，如此，朕便将他们连根拔起。另一边，咸福宫被降卫分的长孙义荣一把将滚烫的茶水连同茶杯摔在了宫女身上，如此还不够泄愤，抄起桌子上的佛经书本，往宫女身上狠狠摔打，只因今日的茶水冷了一番而已。柔淑仪一边打，嘴上还咒骂着：“怎么，本宫刚一受罚。”你这贱婢便敢不专心伺候了，将这贱奴拖出去，杖责二十。若非是楚婉那贱人，本宫如何会被陛下责罚？该死，全都该死！婉哥站在一旁，重新倒了一杯茶水，递给长孙易容，说：“娘娘，您消消气儿，奴婢帮你抄写佛经，而后您将佛经拿给陛下，圣宠便还是您的。可别为了这贱奴气坏了身子啊！”长孙易容恨透了楚婉，害得他不仅被罚，还向了未分。而楚婉此时此刻。更是恨不得将其扒皮抽筋，才好些泄愤。不孕一事，昭庆帝虽然没说，可桃儿、满宫的宫女和太医都知道，楚婉一问便都知道了。事到如今，陛下还是护着作恶者长孙易容。从前昭庆帝宠爱旁的后妃时，楚婉即便是伤心难过，也还是在心里替陛下开脱，没能知晓她在半夜里哭湿了的枕头。可如今全都不一样了，楚婉只觉得她爱慕了数年的少年郎死在了她心里。昭庆帝只是昭庆帝。不是当年将他从贼人手中救回来的那个举世无双的大英雄了。第八十五章，嫣嫣的二胎来了。李如站在婉姐姐和宋于嫣中间，极为难过的叹了一口气。婉姐姐，嫣儿，你们说这后宫为何总有伤心事？穆婉看着一坤宫院子里还未化完的雪，叹了一口气，说：“人生总有不如意的事，如如你，莫要太难过了。”一旁坐着看戏的荣妃却冷笑了一声，她今日本是过来看陛下的，顺便瞧瞧楚贵人的笑话。如今事情已经尘埃落定，他便不愿再待在这一空宫中。只是离开之前，嘴上还是不饶人。没本事之人还会遭受不如意之事。啧啧啧，本宫还是先行离开了。这一空宫住的都是不能生的后妃，本宫倒是有些怕沾染上晦气呢。听了荣妃的话，李如和穆婉都有些生气。莫瑾这张嘴从不饶人，最喜欢做的事便是在人伤口上撒盐，心尖上戳刀子。可宋于嫣却觉得有些可笑。可惜了荣妃娘娘不知道。他觉得晦气的事，宋于嫣早就为他安排过了。如今他讽刺如如和楚婉不能生，可他与他们之间又有什么区别呢？穆婉板着一张脸，叫住了即将离开的荣妃。陛下与本宫还在为楚贵人丧子之事哀痛，荣妃若是闲来无事，便抄写百遍佛经吧。因为一句话，又被昭皇贵妃罚了。荣妃莫紧冷哼一声，大步离开了一坤宫。宋于嫣安慰似的揉了揉如如的肩膀，可惜她入宫晚了些，不能护着如如。也罢。如今天气寒冷，一儿咱们便各自回宫歇着吧。如如你也别想太多了，待忙完了过年这阵子，我再邀请你们二人到我宫里坐坐。末了
，宋于烟便跟着婉姐姐一同离开了如如这儿。往后十几日，满宫上下都忙着过年时的祭祀先祖、祭天诸事，除了昭皇贵妃和宋于烟，如如三人去探望过楚婉之外，旁的后妃只觉得晦气。大年初一的华胎，不愿与楚氏有过多的交集。如如是感同身受着楚婉内心的苦，婉姐姐则是身份在那儿，必须管理着后宫诸事。而宋于烟一来是因着两位姐姐，二来也是有些心疼楚婉。到底是和楚婉说过几回话，知道他性子的，如此打击，实在是叫人于心不忍。卓儿，您先别急着出门呢，先让奴婢给您把个平安脉，再去一坤宫也不迟。秋实赶在宋于烟出门之前，从库房跑了出来。虽然太医院在每月的月底之日都会给妃嫔皇嗣们请平安脉，可秋实觉得不够，便每隔十日为宋于烟和两位皇嗣诊脉一次，确保主子们的身子时时康健。宋于烟放下了手中的毛皮大氅，又走了回去。本宫的身子好着呢，吃妈妈香，一点事儿都没有。再说明儿便是月底了。不过话虽这么说，宋于烟还是将手腕伸了出去，让秋实诊断。健康平安的事，多测测没什么不好的。主儿，你有身孕了？已经快两个月了，先前太小查不出来，如今奴婢确认好几遍，一定是又有小主子没错了。听了秋实的话，宋于烟脸上露出了惊讶的笑容，可转瞬即逝，又换上了担忧的表情。这后宫里不仅有荣妃。还有个打胎狂魔柔淑仪，这个接骨眼上怀上二胎，可真是一件头疼的事。春华也微微皱起眉头，提醒道：“主，明日便是齐太医过来请平安脉的日子了。”咱们一时之间，春华也没了法子。若是被齐太医查出了有孕，可就多了许多风险。可后妃们不得拒绝每个月的平安脉，如此还真是令人难办。怀着佑轩和小阿珍的时候，因着宋于烟故意放出了不能生育的消息，被昭庆帝特许在宫中休养，这才躲过了一连三个月的平安脉。这一回可没特权了，如此宋雨嫣就连去怡坤宫找如如的心情都没了。哎，春华，你去告诉如如，今日我便不过去了，没心情。秋实，你去库房里多准备些打赏，若是明日实在没办法，便只能花重金将其太医收买，不让他放出消息了。虽然这都是下下策，可宫中规矩宋雨嫣不得不遵守。若是刻意逃避平安脉，被人造谣是得了传染病或者更深的传言，那才荒谬呢。次日清早。宋于烟早早的坐在钟翠宫里，等着齐太医的到来。待他为完姐姐和荣妃莫锦把完脉之后，便是宋于烟了。虽然长孙易容将为了同等淑仪，更有封号加身，可宋于烟乃是五皇子和五公主的生母，身份更为尊贵一些，自然要排在柔淑仪前面了。微臣叩见淑仪娘娘，还请娘娘伸出右手，让微臣为您把脉。齐太医拿着医药箱，刚来到钟翠宫，便直奔主题。宋于烟只好停顿了一下，挥手命旁的宫女都退下去。只留春花和秋实伺候后，才将手腕伸了出去。顷刻间，齐太医便面露喜色的跪了下去：“微臣恭喜淑仪娘娘，您再度遇喜了。”微臣这边将这好消息告知陛下吧。齐太医刚打算起身，宋于烟连忙让其坐在凳子上，用眼神指挥着秋实拿出了鼓鼓囊囊的一个荷包，里面不仅有数百两的银锭和银票，更有几件价值不菲的珍宝首饰。这一回，宋于烟为了收买齐太医，可谓是下了血本的，还请齐太医收下。皇嗣未满三个月。本宫心中忐忑不安，还请齐太医忘了这件事。待时机成熟后，本宫自会再替你向陛下讨赏。齐太医掂量了一下手中的荷包，脸上带着笑意，将荷包收进了医药箱内，跪在宋于烟面前，十分上道的开口说道：“淑仪娘娘身体康健，无需调理，如此，微臣便到下一位娘娘那儿去请平安脉了。”宋于烟满意的点了点头，命春华亲自将齐太医送出了钟翠宫。可惜这深宫之中关系错综复杂。齐太医是长孙氏养在深宫中的现任医师，谁都不知道。此番金银财宝算是落了空。齐太医恭恭敬敬地跪在柔淑仪长孙易容面前，将宋于烟送给他的荷包都拿了出来。启禀娘娘，微臣一句也不敢隐瞒，宋淑仪的确有孕，还妄图收买微臣压下这个消息。不知娘娘需要微臣做些什么？第八十六章，心慌。长孙易容正坐在软榻上闭目养神，享受着贴身宫女婉歌轻柔的按摩，好生惬意。听了齐太医的话之后，猛地睁开双眼，眼神中带着一丝怒气，瞥向了跪在地上的人。本宫能如何？楚氏有孕之事，你未能提前查出，害得本宫被陛下和父亲责备。如今不仅降了未分，更是被禁足在这咸福宫中。如何在这个节骨眼上处置宋淑仪？说完，长孙易容撇了撇嘴，冷哼一声。楚婉的事才刚过去半月有余，若是这个时候柔淑仪再出手陷害宋于烟的孩子，恐怕会惹得陛下彻底动怒。长孙易容虽然心里厌烦至极，恨透了每一个在他之前怀上皇嗣的后妃，可尚有一些理智在。前几日，宰相长孙大人才派人传话，要他在后宫中为了长孙氏考虑，需顾全大局。
，不可肆意妄为。只待来年七月，姐姐的国丧期结束，她成为了继后，便有的是机会清除绊脚石。如此，即便是骄纵的长孙易容，也只得乖乖听话。站在他身后侧按摩的婉哥想了想，说：“娘娘，奴婢倒是有一个主意，咱们何不将宋淑仪有孕的消息放出去？到时候自会有人替娘娘处置她。依奴婢看，荣妃便不是什么善茬。再者，娘娘手里……”不是还有那小才人安氏吗？婉哥的一席话倒是给长孙易容提了个醒。此事他不能亲自去办，可借他人之手啊。此事待本宫再细细想想吧。你过来替本宫把脉，究竟何时才能怀上皇嗣？这都几个月了。长孙易容坐直了身子，冲着齐太医招了招手。自打第一个皇儿腹中滑胎后，他便一直吃着齐太医开的做胎药。只是数月过去了，肚子却没有任何动静。偏偏是那些争宠的后妃，一个接一个的有孕，实在是令人气恼。齐太医为柔淑仪把脉的手微微颤抖，简直不敢相信，从前身体向来康健的柔淑仪，如今竟有了难以再预喜的脉象。长孙易容瞥了一眼齐太医，没好气的问：“怎么了？”尽管长孙易容开口问了，可齐太医思量一番，还是决定将此事不告知于他。毕竟柔淑仪的脾气暴躁骄纵，今日他若是将其不能再怀孕的消息告知，恐怕免不得要挨一顿教训，还不如直接将这个消息递给宫外的长孙大人。毕竟此事可是牵扯着长孙氏往后百年的发展。齐太医站起身说：“无碍，淑仪娘娘的身子仍康健，只是正月里天气仍严寒，娘娘需小心寒气入体。”见齐太医说的还是那些老生常谈的话，长孙易容翻了个白眼，又躺回了软榻上，说：“那你下去吧，再给本宫准备些做胎药。”这些个太医惯会说那些没用的话，皇嗣之事是一点用都没有。齐太医收好了医药箱后，恭恭敬敬的行礼道：“是。”微臣告退，待为贵嫔李如和荣华沈佩香诊过平安脉之后，齐太医便以身子不适为由，早早的离开了太医院出宫去了，在皇城最豪华的长孙府上，将此事告知了长孙大人。春华，本宫今日心慌得很，总觉得胸口闷着一口气，憋得慌。宋于嫣坐在钟翠宫殿内，微微皱起眉头。自齐太医走后，她便觉得不舒服，总觉得不妥。一旁的佑轩端起桌子上温热的茶杯，小心翼翼地走到了软榻前。扯着奶呼呼的嗓音说：“母妃，喝水。”宋于嫣低着头，满眼慈爱的看着他面前的小娃娃，接过佑轩手中的茶杯，喝了一口之后，笑着揉了揉佑轩的头发：“好孩子，母妃舒服多了。”瞧着这般聪慧懂事的佑轩，宋于嫣捏了捏他的小脸。这孩子从小便聪慧过人，说是神童也不为过。即便佑轩刻意隐藏了些许天赋，但宋于嫣还是看得清楚。不过他并不打算多问，无论如何，这都是他怀胎十月辛苦生下来的儿子。不论他是重生或同为穿越都无妨。佑轩和小阿珍一样，都是他送于烟心尖上的宝贝。卓儿，是不是屋子里烧着炭火太闷了？要不奴婢把外殿的门帘开一个缝，给您通通风。宋于烟摆了摆手，从软榻上站起身来，拿起挂在衣架上的大氅，走出了内室。不了，莫要让外头的寒气冷着佑轩和小阿珍了。本宫还是到院子里转转吧。是，奴婢给您披上大氅。春华替宋于烟穿好毛皮大氅后。宋于嫣走出了钟翠公主殿，这几天皇城倒是没再下雪了，只是冷风吹着，依旧冷得很。宋于嫣站在钟翠宫院子里那棵光秃秃的枫树下，伸出手摸了摸树干，冷不丁的开口问：“春华，你说齐太医那人可信吗？”这么一说，春华便知道主子在担心什么了，上前一步，在宋于嫣耳边压低了声音说：“主子，有奴婢和秋实在，您不必担心。即便齐太医那人不可信。”咱们钟翠宫也不会让人伸进黑手的。宋于嫣转过身来，握住了春华的手。有你和秋实在，本宫便安心了。此时，佑轩正趴在软榻上，微微眯起眼睛，透过窗户的缝隙看着院子里的母妃和春华依依。他这座长兄的，需早些担起照顾弟弟妹妹的责任了。哥哥，阿珍也想做高高哥哥抱抱。原本坐在梳妆台前摆弄亮闪闪的元贞，瞧见哥哥佑轩坐在母妃平日坐着的软榻上，便也想上去。可惜这软榻比他人还要高。元贞试了几次，怎么也爬不上去，只好求助于哥哥。佑轩虽然年龄也小，但力气大些，又勤于在晚上睡觉时偷偷锻炼，加之上一世武功盖世，即便如今仅有一岁多点，这软榻也不在话下。奴婢抱您坐软榻呀，五公主，来和五皇子坐在一起。哎呦，真是一对金童玉女呢！伺候元贞公主的奶娘瞧着这一对，便觉得淑仪娘娘生的极好。五皇子俊朗，五公主娇俏可爱，让人瞧了便心里喜欢极了。次日清早，宋于嫣本想为了腹中的二胎睡个懒觉呢，钟翠宫竟来了许多客人。抛开完姐姐与如如不说，竟还来了几个宋于嫣平日里不相熟的后妃。淑仪娘娘真是好命，五皇子和五公主大了
这边又怀上黄四了。是啊，可真叫嫔妾羡慕啊！这才一个月的身子，淑仪娘娘可得多吃些补品补补身子。第八十七章，被其太医拿捏九个月。那些后妃左一句右一句的，听得宋瑜烟头都大了。偏生这还没完，另一边还在养心殿处理奏折的昭庆帝得知消息之后，立刻带着大批赏赐赶了过来。奉天承运皇帝，诏曰：淑仪宋瑜烟生养黄四有功，性子秀外慧中，知书达理。甚得朕心，精进为从三品昭仪，钦此。随着李福全宣旨的声音落下后，十几个小太监端着满满当当的赏赐走进了钟翠宫内。待那些金银珠宝、绫罗绸缎一一在宋玉烟面前过目后，秋实连忙领着两个粗使宫女将其清点清楚，入库保存好。昭庆帝满眼浓烈的笑意，轻轻的拉着宋玉烟的手：“烟儿，你真是太令朕惊喜了，好好养着咱们的第三个孩子。待九个月后，你顺利诞下皇嗣，不论是皇子还是公主。”朕都与你妃位与封号。说完，便深情地将宋于烟搂在了怀中。只是此话听着虽好，但对宋于烟而言，与芝麻大饼无异。偏生允诺妃位与封号之事，还被后宫众嫔妃们都听了去。宋于烟勉强地笑了几下后，只觉得头都大了。九个月后，妃位和封号，这一句话刺了多少后妃的心，尤其是荣妃莫锦和柔淑仪长孙易容。这怀着二胎的九个月，恐怕是难太平了。众妃与昭庆帝坐了一会儿后，便各自散了去。只留下了婉姐姐和如如还在钟翠宫内，与宋于烟是说着小姐妹之间的悄悄话。木婉上下打量了一番宋于烟如今的身子，问：“有孕之事，烟儿你为何不等满三月后再宣告？如此恐怕会惹得某些人不高兴了。”从前中宫校会皇后儿女双全，在昭庆帝登基后，除了荣妃的女儿之外，并未插手旁的皇嗣降生。后宫中皇嗣也还算正常，大多后妃只要能顺利怀上皇嗣，便能生下来母凭子贵。因此。穆婉怀着四公主真真的时候，便敢将有孕的消息过早的告知昭庆帝，可如今却不同了。孝惠皇后薨逝后，后位悬空，惹得后妃们眼红心痒。再加之自长孙易容意外滑胎之后，宫里接二连三的有后妃滑胎，如今的境况实在是凶险。宋于烟叹了一口气，说：“我也不想的，可那齐太医与柔术仪亲近，我有孕之事，昨儿被齐太医诊平安脉时查了出来，哎，瞒不住的。”虽然宋雨嫣没有明说齐太医是柔术仪在太医院的眼线，可这句话依然能让婉姐姐和如如明白。穆婉拍了拍宋雨嫣的手，安慰道：“事到如今，你便小心养胎，我和如如也会常来陪你的。”好，有婉姐姐和如如在，我这心里也算是安稳些了。又与穆婉、李如说了一会儿话之后，两人才离开了钟翠宫，独留宋雨嫣一个人坐在内室里，前思后想了足足一个时辰。即便贤福宫放出消息，说是自宋淑仪吃饭胃口不佳。常犯恶心，推断出有孕。可宋于烟心里清楚，这就是齐太医说出去的。如此，常在戴于杰华太医室得前因后果，倒是水落石出了。长孙易容，他若是真敢对宋于烟腹中的二胎下手，即便是背后有着长孙氏做靠山，宋于烟喂饱孩子也能愚公移山。宋长孙易容去见阎王，好好赎罪。只是，与其提心吊胆的担心足足九个月，时时提防着齐太医，还不如趁早将其除掉。春华。你随本宫去见哥哥。是，宋于烟猛地站起身来，领着春花大步往钟翠宫殿外走去。既然已经清楚的知道齐太医就是柔术仪长孙易容留在太医院的眼线，宋于烟实在是放心不下。往后整个孕期九个月都让那个姓齐的为他诊脉开药熬药，岂不是全然让长孙易容拿捏住了安危？倒不如寻个机会将其太医除去，也好在太医院安插宋于烟的亲信太医。今儿宋雨城巡逻的区域乃是宣政殿与午门之间。大片的空地，宋于烟一眼便寻到了他的哥哥，属下参见昭仪娘娘。宋于成领着身后的一众侍卫们，朝着宋于烟规规矩矩的叩拜行礼。起身吧，宋统领，本宫有话问你，可否借一步说话？此话虽然生分，但却是后妃与侍卫之间应保持的距离。如今人多眼杂的，宋于烟也不好轻易唤一声哥哥。宋于成转头吩咐：“你们继续去巡逻。”支走了旁的侍卫们之后，宫女和太监都留在原地等候。宋于烟将粗使宫女与兄长宋于成一同，领着身后的春花一同走到了一旁无人的地方。小妹，你今日怎地亲自来寻我了？可是宫中有短缺之处，还是再度怀上皇嗣，想与父亲母亲传信了。宋于烟笑着摇了摇头，他的哥哥还是这般关心着他。可如今并非兄妹相见叙旧的时候。宋于烟说：“哥哥，你能否帮我一个忙，到宫外去寻一个信得过的、医术好些的大夫？不日后可入太医院，也好保住我腹中的皇嗣。”好，小妹，你何时需要？哥哥立刻便安排一个大夫入宫。宋于成连问都没问一句，宋于烟想干什么，立刻便答应了他的请求。只要能让妹妹在这深宫中过得好些，
，这些不足为道的小事何须多问？只是接下来宋于烟的计划却有些铤而走险了。要想除掉长孙氏和柔淑仪在太医院培养多年的暗线齐太医，需宋于烟亲自出事，轻则除掉齐太医，重则让柔淑仪连坐罪责。主儿，您当真要以身试险？这终究会伤着您腹中的小黄丝的呀。秋实拿着调配好剂量的药粉，语气中满是不确定。这红花粉是导致常在戴于杰滑胎的元凶，可谓是除掉齐太医，为代偿在洗清冤屈最直接、最有效的方式了。可一旦多了分毫剂量，此番实在是解决速度最快的下策。主子不好了，五皇子病了，起了高烧还咳得厉害，您快去瞧瞧吧。第八十八章，母子联手。一听到关于孩子的消息，宋于烟噌的一下从凳子上站起身来，快步朝着佑轩和小阿珍住着的偏殿走去，脑海中闪过了无数种可能。难不成是柔淑仪或者旁人出手陷害了他的儿子？宋于烟掀开棉布门帘时的手都是颤抖的。佑轩，小阿珍此时被奶娘抱着坐在一旁的软榻上，肉乎乎的小脸上挂满了小珍珠，哭的一双大眼睛通红的。呜、嗯，哥哥，我要哥哥母妃，阿珍要哥哥。微臣参见昭仪娘娘。齐太医叩拜行礼后站起身来，接着说：“五皇子感染了风寒，这才发热咳嗽，待微臣开些汤药，过些时日便能康复了。”宋于烟站在佑轩的床侧，伸出手拉着儿子的小手，而后瞥了一眼齐太医。太医院太医们规矩严明，例如太医院院首文太医，只为帝后、太后与嫡子们看病，旁的后妃皇嗣们需有昭庆帝的旨意，才可唤闻太医诊治。宋于烟如今的位分以及佑轩庶子的身份，便由齐太医看病诊治，旁的平位以下的低位后妃，则是由太医院的李太医看管。如此，宋于烟和两个孩子竟都被这个姓齐的拿捏住了。宋于烟说。既然并无大碍，春华，送齐太医回太医院抓药熬制吧。是，微臣告退。目送着春花将齐太医带出钟翠宫之后，宋于烟拉着佑轩的手紧了紧。钟翠宫主殿和偏殿都日日烧着炭火，俩孩子的棉衣更是厚实的很。平日里有奶娘贴身照顾着，怎么会突然染上风寒呢？又抬眼吩咐着：“秋实，你领着元贞和奶娘去本宫的内室吧，莫要让佑轩的病气传给他了。”是。待左偏殿的人都散去的差不多了。宋雨嫣替佑轩将额头上用来退烧的棉布换了一遍，而后坐直了身子，抬眼朝着佑轩的奶娘王氏看去，微微皱起眉头，板着脸厉声问：“五皇子好端端的，为何会着凉？你是如何贴身照顾的？”见平日里极为宽和的主子，如今面色阴沉，王氏扑通一声跪了下去，解释道：“还请娘娘饶恕，奴婢当真不知啊！今晨小殿下说饿了，命奴婢到小厨房去为他做些易消化的牛乳糕吃，怎料奴婢刚离开偏殿。”小殿下便脱去了棉衣，到院子里玩雪去了。这才听了那奶娘王氏的话，宋于烟微微垂眸。佑轩这孩子懂事，绝不会无缘无故的脱棉衣外套胡闹，这其中应当是有缘由的。宋于烟装作恼怒的模样，从鼻腔中哼出一口气。行了，你们都下去吧。本宫管教皇子时，不必你们在跟前伺候。此话在奶娘与宫女听来，便是昭仪娘娘在给小殿下留面子呢。孩子犯错，昭仪娘娘身为母妃，总是要管教的。可皇子身份尊贵。若是在下人面前言辞管教，极为不妥。是，此时的佑轩躺在床上，有些疲惫的眯着眼。罢了，被母妃责备一番，便受着吧。总归是母妃爱子心切，他甘愿。只是如今他病着，寻毒粉一事，怕是难了。哎，耶律佑轩在心里默默地叹了一口气。如今年龄尚小，办起事来真是麻烦极了，害得他眼睁睁看着母妃被那长孙氏毒妇钳制。待整个左偏殿内室只剩下宋于烟和佑轩二人之后。宋雨嫣的面色柔和了几分，替佑轩掖了掖被角后，轻声问道：“佑轩，母妃不问你许多事，只愿你和阿珍能平平安安的长大。往后如此伤害自个儿身子的事，万万不可再做了。”母妃瞧着心疼，说着，宋雨嫣的声音带了一丝哽咽，眉眼闪动了一下，趁着那滴眼泪落下之前，将其擦去。若说宋雨嫣在昭庆帝面前的一切全都是逢场作戏，连眼泪都是掐着时辰流的，那在佑轩和元贞这儿，宋雨嫣可是掏了一颗心的挨着。瞧着儿子如今病着憔悴的模样，宋于烟恨不得替佑轩承受着病痛。佑轩伸出小手捏了捏宋于烟的掌心：“母妃，此番事儿臣不好，惹得您伤心了。而臣并不知晓您已经知道臣事。”就在“重生一事”这四个字说出口之前，宋于烟冲着佑轩摇了摇头。他不管什么重生穿越的，如今都是新生了，只是他的儿子没喝孟婆汤罢了。不过如此也不碍事，佑轩只是他的儿子，大可抛却过往云烟，享受往后的大好人生。而臣只想护好您和妹妹。此时，佑轩的眼神中多了几分坚定。宋于烟抬手轻抚着他的小脸蛋，柔声说：“好孩子，安心养病。”
，若有什么需要的，便告知母妃。你这场病症不能白白受了。”如此，他们母子二人之间倒是在无形之中说明了一切。往后耶律幼轩的才能倒是可以光明正大的展现在宋于烟的眼前了。母子联手，往后在这深宫中的日子也好过得再顺心些。母妃，而陈嗨嗨需要一份药性猛烈的毒药。明日添置在齐太医为儿臣熬制的汤药中，如此便可解母妃如今之苦了。此番只需宋于烟打点好钟翠宫的一切，必能以谋害皇嗣的罪名扳倒齐太医。若是齐太医惜命，搞不好还会供出背后的柔淑仪和长孙氏。宋于烟微微挑眉，没成想他的好大儿与他想到一块去了。虽然过程不同，可母子俩的手法却一致，倒是很到一块去了。宋于烟说：“那到时母妃为你备些鸡血含在口中，那带毒的汤药。”万万不可沾染分毫入口。佑轩躺在床上点了点头。好，儿臣一切都听母妃的安排。与儿子商议好对策之后，宋于烟从床榻上站起了身。你且好好睡着吧，待汤药熬好后，你秋氏一一查验过再喝。母妃具体早准备着，往后太医院须得有我们的人才好。佑轩答。儿臣恭送母妃。第八十九章，佑轩中了鹤顶红。回到钟翠公主殿哄睡了哭累了的小阿珍之后，宋于烟将秋实叫到了内室中，单独问话。佑轩的汤药可喝了？秋实将内室的木门关上后，上前了几步。答：奴婢已多方查验了汤药和药渣，确保无误。方才让小殿下喝了汤药，如今已经睡下了。宋于烟点了点头。秋实药里的本事是他在宋府时亲自寻了许多名医学的，有他在，自是放心。秋实，将你私库中的鹤顶红取一些出来，本宫有用。方才秋实还以为是主子，还要继续亲自服用红花粉以扳倒其太医一事，如今怎就换上了鹤顶红？这可是分毫便能要了人性命的烈性毒药，且药食无一。秋实的眼神错愕了一刹，而后连忙跪在宋于烟面前：“主子，服用红花粉已是铤而走险的下策了。鹤顶红乃是烈性毒药，您万万不可拿您的性命与腹中皇嗣一同冒险啊！”宋于烟站起身来，将秋实的身子扶了起来，耐心的解释道：“鹤顶红并非本宫亲自服用，而是需秋实你明日放入佑轩汤药中的。”如此一说，秋实便瞬间明白了。主子接下来的用意，毒粉不必入了主子的口中，倒是安全了许多。是奴婢这边去办。宋于烟重新坐回了软榻上，冲着秋实挥了挥手：“你先下去准备着吧，去把春华叫过来，本宫亦有事吩咐他去办。”是。待秋实走出内室时，宋于烟站起身来，摸了摸躺在床上，此时正呼呼大睡的小阿珍：“先好好睡着吧，孩子，母妃一定会竭尽全力保护好你和哥哥的。”不过一会儿，春华便从外面走了进来。奴婢参见主子，不知主子有何事吩咐？宋于烟轻声嗯了一句，便开口吩咐着春华要做的事。第一件事，你去御膳房取一只活鸡来，为本宫和佑轩熬鸡汤进补，留些鸡血。其二，先前本宫要你收买交好太医院采买药材之人交好，你可办好了？春华点了点头，是，主子吩咐的事，奴婢早早便都办好了。宋于烟见状，满意的笑了笑，而后在春华的耳边将计划吩咐给他去办。因着明日清早是太医院每月照例出宫采买寻常药材的日子，小药童会拿着几位太医事先列好的药材清单出宫采买。宋于烟便让春华接着到太医院取做胎药之时，与那采买的小药童搭上几句话，顺手将几位太医采买药材的清单稍加修改，在其太医那一张纸上模仿着字迹添上鹤顶红这位药粉，如此便是其太医自己写的采买清单，要小药童采买了毒粉，在神不知鬼不觉之中将物证放在其太医身边。人证便是明日因喝下毒汤药而吐了血的小佑轩，将一切都滴水不漏的安排妥当之后，宋于烟抬手摸了摸他平坦的小腹，这个小家伙往后定要好好对待长兄佑轩才是。次日晌午，整个钟翠宫都如同往常一样平静。宋于烟刻意支开了小阿珍，先到主殿去欣赏他的首饰盒，免得过一会血腥的场面吓着他了。主子，太医院那边采买的小药童已经回宫了，齐太医刚送来了熬好的驱寒汤药。春华在钟翠宫殿外。端着刚加好料的黑色汤药，宋于烟点了点头，领着春花往佑轩住着的左偏殿走去。今日的佑轩咳嗽倒是轻了些，嗓子哑了许多。不过宋于烟都明白，感冒嘛，总是得有个加重的过程才会好起来的。奶娘王氏抬眼，立马上前几步，俯身行礼：“奴婢参见昭仪娘娘。”哎，奴婢这边为五皇子喝药。宋于烟将手搭在王氏的胳膊上，摇了摇头：“今日便不必了，本宫亲自为佑轩喝药吧。你去小厨房取些蜜饯过来。”待会儿给佑轩缓缓口中苦涩。是，待那奶娘出了左偏殿的门之后，宋于烟将那碗乌漆麻黑的汤药端在手中，朝着坐在床榻上的佑轩走去。
。此时的右轩口中已经含着春华姨姨备好的鸡血了。宋于烟假意吹了吹还有七分烫的汤药，瓷勺盛了一小口。来，右轩，母妃吹过不烫了的。那勺子在右轩嘴巴前侧一厘米的位置停了下来。这个角度有宋于烟和春华的身子挡着，站在偏殿门口伺候的两个宫女看不到五皇子喝药的模样。娘娘，奴婢将蜜饯拿过来了，五皇子。可得乖乖吃药啊，吃了药这病才能好呢。奶娘王氏拿着小瓷碟，再度走了进来，瞧着时机成熟了，右轩便将口中的鸡血顺着嘴角往外吐了一些出来。宋于烟瞧着，吓得手中的汤药碗都给打碎了，连忙拿出手帕擦拭着右轩嘴角吐出的鲜红的血。右轩，右轩，你这是怎么了？可别吓母妃啊！快寻太医。这一变故，吓得奶娘手中的蜜饯也摔在了地上，跪在右轩床榻前。手上颤抖着，将摔碎的汤药碗碎片拿在手中闻了闻。这好端端的五皇子怎么吐血了？今日秋实姑娘没验毒，一定一定是这汤药有问题。宋于烟拉着紧闭双眸的右轩，此时哭的一个字都说不出来了。春华一路狂奔至太医院，将其太医、文太医都请去了钟翠宫，而后也将昭皇贵妃婉姐姐和昭庆帝都请了过去。闻言是烟儿的五皇子耶律右轩意外吐血，似是中毒之事后，婉姐姐差点跌倒在地上。顾不得有些哭闹的四公主真真，立刻领着人往中翠宫大步走去。昭庆帝也是同样担心，右轩可是他如今最为喜爱的一个儿子，若是有个三长两短的，叶儿正怀着皇嗣，如何经受得住这般沉重的打击？一群人浩浩荡荡的走进中翠宫之后，先一步抵达的文太医已经取了洒在地上的汤药和瓷碗碎片，查验出了结果，领着一众太医跪在昭庆帝和宋于烟面前，启禀皇上，微臣根据残余汤药已查出。五皇子今日所食汤药中含有剧毒鹤顶红。第九十章，齐太医死不足惜。此话一出，昭庆帝手中的茶杯都险些摔在了地上，噌的一声站起身来，揪起文太医的衣领，厉声问：“鹤顶红，朕的皇子好端端的，怎么会中了此等毒药？”文太医深知皇子中毒之事有多严重，连忙摇了摇头，哀求着告知陛下他的清白，还请皇上恕罪。五皇子的病症一直都是齐太医看管的。老臣不知啊！见昭庆帝将怒火撒错了人，宋于烟一边拿着手帕擦拭眼泪，一边走到了他身边，开口解释说：“陛下，此事确实不关文太医的事。今日是臣妾请文太医过来为右轩诊治的。先前右轩的风寒都是齐太医负责抓药熬制的。呜呜，还请定要为了我们的右轩查清真相啊！呜呜。”宋于烟的这番话半句都未怀疑过齐太医，可还是将昭庆帝怀疑的目光引到了他身上。先前正坐在主殿休息看热闹的柔淑仪。此刻也有些不淡定了，从太师椅上坐直了身子，双眼直直的盯着跪在地上不敢抬头的齐太医。齐太医可是他的人，他都未曾发话呢。五皇子出事，怎么可能是齐太医动的手？昭庆帝瞥了一眼站在大殿门口的李福全，眯起眸子沉声道：“李福全，此事你到太医院去调查一番，务必查清楚，究竟是何人胆大包天，竟敢毒害朕的皇儿。”是，奴才这就去办。末了，昭庆帝又转身将宋于烟护在怀中。面色极为痛苦的接着吩咐文太医：“你还是去看看右轩吧，一定要竭尽全力医治他。遵旨，老臣定当竭尽所能。”说着，文太医在站起身时，轻轻叹了一口气。鹤顶红乃是毒性极强的毒药，沾染分毫便无力回天。如此，这只是做些无用功罢了。除非五皇子未曾下咽那毒汤药，否则，即便是大罗神仙来了，也解不开这药时无一的鹤顶红。陛下，咱们的右轩还那么小呜呜，究竟是何人狠心？竟毒害他！若是右轩出了什么事，臣妾的天都塌了！呜呜呜！宋于烟哭得满脸泪水，上气不接下气的，看得昭庆帝揪心般的疼。好好的钟翠宫，嫣儿有着儿女双全的福分，如今又怀了身孕，本是一件令她格外开心的事，怎会？思及此处，昭庆帝瞥了一眼坐在太师椅上、面色微微皱眉的柔淑仪长孙易容，嫣儿，不论需要什么药材，朕都会竭尽全力保住我们的轩儿，你也要顾及着腹中皇嗣才是，即便。朕定会查明真相，为你和萱儿主持公道的。昭庆帝伸出手，轻轻拍了拍宋于烟的后背，安抚道：“此时的齐太医还只当旁人害了五皇子，等着李福全公公快些查明真相。”过了约莫一炷香的时辰，李福全领着查明的事件缘由和人证，回到了钟翠宫殿内，启禀皇上：“奴才已调查了整个太医院，将有关人等都带了过来。”昭庆帝拉着宋于烟坐回了主位上，冷声问：“哦，那可查明究竟是何人下毒？”李福全上前一步，伸出手指向了跪在地上的齐太医。皇上，就是齐太医从宫外购入了鹤顶红，毒害了五皇子。小药童的采买清单上写的清清楚楚。
，此等剧毒满宫上下，唯有齐太医这儿有。再加之齐太医还负责这五皇子和昭仪娘娘的病症与养胎。说完，李福全将站在身后的小药童推了出来。那小药童哪见过这番场面，颤颤巍巍的跪在地上，有些结巴的开口指认：“启禀皇上，奴才什么都不知道啊，一切都是根据太医们写的清单才买的，都是齐太医做的，不关奴才的事啊。”对了，还有。齐太医前些日子收了昭仪娘娘的赏赐，回来还抱怨东西少，想来应当是怨恨。小药童将他知道的所有信息都说了出来。那赏赐倒也是真的，虽然宋于烟出手大方，给了上百两银子和金银首饰，可这其中大多都被柔术以长孙一荣给扣下了，留给齐太医的仅有一些散碎银子罢了，自然惹他气恼。李福全还加了一句：“陛下，奴才已查验了清单，确实为齐太医亲笔所写。”彼时，齐太医惊恐的跪着爬到了昭庆帝脚下。哀嚎道：“微臣不敢啊，陛下，此事是有人栽赃陷害，微臣什么都。”长孙易容生怕齐太医将他抖出去，恶狠狠地瞪着他，吓得齐太医话都没说完。可谋害皇嗣乃是死罪，齐太医的求生欲还是继续求饶，扑在李福全脚边极力辩解：“微臣真的不知道什么贺鼎红，李公公您去查查，那贺鼎红微臣是动都没动过啊。小药头，你也可去看看，那药粉定与你买回来之事一样多的。”此时。已经将佑轩从生死线上救回来的文太医从殿外走了进来，负手而立，极为愤怒地看着齐太医。医者人心也，他最恼怒的便是齐太医此等忘却行医之心的恶毒之人。厉声呵斥道：“分毫的变化，李公公和那小药童怎看得出来？齐太医，你以为只取分毫鹤顶红便能滴水不漏？医者下毒，你便不配为医。人证物证俱全，更有太医院小药童与文太医齐证。”昭庆帝的一双手紧紧捏着椅子把手。怒火一触即发，来人，将此等谋害皇嗣的罪臣拉出去！当即砍了他的脑袋。随着昭庆帝的一声令下，钟翠宫殿外冲进来四名御前侍卫，将齐太医整个人架了起来，准备拖去天牢斩首。齐太医也是慌了，失声呼喊着：“娘娘救命！娘娘，您救救微臣啊！微臣真的不想死啊！”可事到如今，柔淑仪怎么敢应下齐太医的话？只得将头转到一边去。见状。宋于烟悬着的心总算是落了下去，替长孙氏办事的齐太医死不足惜。此时，昭庆帝的目光看着柔淑仪、长孙易容许久，嘴角勾起一抹轻笑，而后又将目光扫过了今日前来钟翠宫的所有后妃，问：“可有人知道齐太医叫喊的是哪位娘娘？”第九十一章，势必。整个钟翠宫大殿静的，连众人的呼吸声都能听得一清二楚的。宋于烟瞥了一眼坐在左侧太师椅上的柔淑仪，仍强装着镇定。实则内心慌乱无比，生怕他和齐太医之间的关系会被昭庆帝知道，或被爆出来。眼神死死地盯着如今在殿门口还未被拉出去斩首的齐太医。微臣唤的是昭仪娘娘，是宋昭仪娘娘。五皇子中毒之事，并非微臣所为，还请您明察，饶恕微臣一命啊！齐太医此番实在是惧怕长孙氏的权势，若是今日他没能保下柔淑仪，明日恐怕便能在黄泉路上与九族家人们团聚了。宋于烟说：“行凶者自然不会承认自己的罪行。”此时的昭庆帝心中已有判决，便有些不耐烦的冲着他们挥了挥手，立刻将其带下去斩杀。此等罪臣，当斩立决。是，得令之后，御前侍卫便直接将其太医拖出了钟翠宫，当即在天牢内施行斩首之刑。如此，长孙氏在太医院培养了数年的心血，便算是付之东流了。宋于烟快步走上前，站在文太医面前，焦急的询问：“文大人。”本宫的佑轩如今怎么样了？此番话问出来之后，众嫔妃的目光都看向了文太医。若是宋昭仪的儿子没了，那这后宫中可就只剩下昭皇贵妃穆婉和荣妃莫锦有儿子了。是好事，也是坏事。那鬼节满月，命格极凶的四皇子耶律幼臣，倒是早便被后妃们忘却于脑后了。文院手朝着昭庆帝和宋于烟跪了下去，一连磕了三个头。恭喜皇上和昭仪娘娘，所幸五皇子食用毒汤时忽感不适，将其尽数吐出。虽伤了舌头，吐出部分鲜血，却并未危及生命。如今五皇子已无碍，只需连续服用十日排毒固本汤便可。此话一出，众人各自松了一口气。尤其是婉姐姐，直接站起身来，握住了宋于烟的手，声音有些颤抖地说：“没事就好，没事就好啊。”昭庆帝则更为高兴，五皇子乃是他如今最为重义的儿子，能平安无事，自然是极好的事。能扛过鹤顶红之毒，也能说明佑轩乃是极为祥瑞之人。大难不死。便必有后福。好，文太医，你此事办得极好，还有太医院众人，朕都重重有赏。昭庆帝大手一挥，便散去了赏赐。嫔妃们见状，纷纷站起身来恭贺
，恭喜宋昭仪了。是啊，五皇子能安然无恙便好。木婉拉着宋玉嫣的手交代着。嫣儿，你还是快去看看佑轩吧，孩子还小，经过此事定是吓坏了。好，皇上，臣妾先去看看佑轩。宋玉嫣俯身行礼后，便快步走去了左偏殿。此时已经睡下的佑轩，眼角还挂着泪珠。婉姐姐说的没错，经此事的时候，佑轩哭得撕心裂肺的。即便宋玉嫣知道，这都是他们母子俩安排好的。听了那哭声，也觉得心疼。此时的钟翠宫主殿依旧站满了后宫众嫔妃们。昭庆帝说：“行了，五皇子已脱离危险，你们便先回去吧，莫要在这吵闹，扰了佑勋的休息。”是，臣妾嫔妾告退。待旁人都散去之后，昭庆帝也刻意轻了些脚步，来到了钟翠宫的左偏殿，探望五皇子佑勋。到底是一两岁的稚童，受此磨难和苦楚，即便是昭庆帝也心疼极了五皇子。燕儿，你莫要太难过。伤着腹中皇嗣了，总归佑轩无碍，便是万幸了。说着，便将宋于嫣揽在了怀中。如今此番景象，倒是按照他们的计划顺利进行着，只差最后一步了。宋于嫣将手轻轻放在昭庆帝的肩头，似委屈极了的开口说：“陛下，还好今日有您在，不然佑轩受此苦难，臣妾当真不知该如何是好了。”瞧着娇美爱妃如今的小女人模样，我见犹怜。昭庆帝将宋于嫣紧紧的抱在怀里，安慰着。好在那罪臣已经伏法，爱妃你便不必担心了。说到这儿，昭庆帝满脑子都是他的好后妃柔淑仪。要说其太医只是区区一个太医，会为了赢钱毒害皇嗣，背后没有长孙易容的授意，昭庆帝并不相信。此事定然与他逃不脱关系。不过如今还不是收网之时，不能将此事再继续深究下去，只得如此草草了事，再留柔淑仪的性命一段时日。宋于嫣趁势在昭庆帝心中有愧，正是心理防线弱一些的时候，将他的下一步想法和计划说了出来。陛下，如今齐太医没了，臣妾和佑轩的身子当如何？只是旁的臣妾如何也心有余悸，不如便将臣妾兄长推荐的大夫引荐入太医院，为臣妾诊脉吧。昭庆帝闻言，并未觉得不妥，便点了点头。毕竟如今嫣儿是后宫中唯一怀着皇嗣的后妃，自当金贵些好好照顾着。又正值太医院短缺人手，如此倒是解了两件事。那便爱妃所言吧，只要你与三个皇儿都好好的，朕也就安心了。昭庆的说着。伸出手放在宋于嫣平坦的小腹上，心中满是对嫣儿的喜爱。他的嫣儿最是乖巧可人，生下来的孩子也是懂事可爱，深得他心。如此，宋于嫣与佑轩母子二人的自保计划倒是顺利的完成了。第九十二章，姐妹难得小聚。众妃各自出了钟翠宫之后，莫景坐在轿辇上，没好气的与贴身宫女翡翠吐槽着：“本宫当今日五皇子会死了呢？没成想喝了鹤顶红都能活下来，还真是命硬。不过也不要紧。”如今本宫的成儿乃是长子，更是陛下登基后的第一个贵子，自是比他们金贵的多。后半句提起了他的儿子耶律幼成，莫景的语气便柔和了许多。如今儿子便是他全部的依仗。翡翠在一旁应和道：“自然，咱们二皇子天资聪颖，带出了正月，正是到尚书房学习后，自然能获得先生和陛下的赞许与喜爱。五皇子不过是小儿罢了，星星光点争不过二皇子的皓月之辉。”此番精准拍马屁的话，听得莫景心花怒放。是了。成儿如今是长子，又是贵子，自当在尚书房勤学，获得陛下的赞赏。旁的那些皇子话都说不明白呢，拿什么比得过他的成儿？时间又过了几日，二月初一，乃是后妃们照例到慈宁宫给太后请安的日子。说了些老生常谈的话之后，便提起了荣妃的儿子二皇子到了年岁去尚书房学习的事。荣妃啊，往后你可得看好成儿的课业，为旁的这些个皇子弟弟们做个兄长的榜样。平日里课业若是不繁忙。便领着成儿到哀家这儿来坐坐。荣妃得意的笑了笑，坐直了身子，扬起她那骄傲的下巴，扫视了后面坐着的所有后妃们。他们都没有此等殊荣。是，臣妾自然会照顾好成儿的。瞧着荣妃得意忘形的模样，简直把柔淑仪气得不行。不就是个儿子吗？有什么好得意的？若是他的皇儿能顺利生下来的话，自会比他们所有人的儿子都要聪慧，好得多。待臣妻请安过后，荣妃不顾规矩礼仪。越过了昭皇贵妃，先一步走出了慈宁宫的殿门。哎呀，皇贵妃娘娘不会介意了吧？臣妾可是急着送皇儿去上书房呢，此事等不得呢。穆婉清楚荣妃张扬的性子，便并未追究此事，只是点了点头，让荣妃先行离去。而他则是等着嫣儿和如如一同离开。宋于嫣笑着问：“婉姐姐难得不忙了，今日便去我宫里如何？”“自是好的，林兰，你回承前宫将本宫备好的东西拿过来。”穆婉吩咐道。他居住的承乾宫和如如的一坤宫偏殿都有后妃居住，到底是有些不方便的，还是宋于嫣自己一个人住着的钟翠宫舒坦。李如这几日都被楚婉抑郁的性子感染了
，难得三个好姐妹聚在一块，可得好好说说话了。婉姐姐，前些日子咱们约好的帕子，你还未给我和烟呢，我都等不及要拿来用了呢。木婉放慢了些脚步，笑着看了看如如和烟帕子还有一块未缝制好，如如你且再等等。前些日子我给雪儿缝制了一件满袖马甲，耗费了些功夫呢。李如只好嘟囔着知道了，点了点头。总归这纱制的手帕都是在夏日里才用得上的，如今倒是急不得的。宋于烟眼瞧着钟，翠宫越来越近了。便问婉姐姐：“今日咱们要做什么好玩的事？”从前他们姐妹三人聚在一块，尝试说说话，品鲜果、糕点、好茶的。可自从婉姐姐晋封皇贵妃，掌管六宫诸事后，便忙了起来。再聚在一块，便都是婉姐姐记着许多有意义的日子，比如宋于烟家里的饺子、喜爱的传统糕点，再比如李如最爱的各式花瓣糕点、桃花糕等等。婉姐姐总是都记在心上，到了日子，便拉着他们俩一起动手制作，几个孩子也能凑在一块玩闹。整个钟翠宫都洋溢着欢声笑语。二月乃是杏花开放的时节，正巧这几日我闲来无事，便想着与你们二人一同做些杏花糕。毕竟嫣儿你和如如都是极为喜爱这些糕点的。宋于烟觉得内心一股暖流，他总是能感受到婉姐姐的温柔，让人如沐春风般心里甜滋滋的。母妃烟姨姨如姨姨，雪儿这些日子都在学习，好想你们啊！还未见人，便已经听到了雪儿的声音。李如连忙站起身来。到主殿外去迎接婉姐姐三个孩子的到来。今日的雪儿穿得极为好看，烟红色的满袖马甲里头穿着海天霞色的罗裙，显得她整个人灵动可爱的，又不失长公主的贵气。看得小阿珍睁大了双眼，迈着小短腿，一个劲儿往雪儿身边凑。亮闪闪，这好多亮闪闪啊！姐姐姐姐，林兰则是命人将东西都放在桌子上，最主要的还是特制的花朵状模具和许多杏花花瓣。到，三位小主。制作杏花糕的材料都在这儿了。莫婉点了点头，说：“嗯，你们几个便在这儿看着五个黄四吧，莫要让他们调皮。”而后便开始一步步的教宋于烟和如如如何制作。一时间，整个钟翠宫都是杏花的清香味道，好闻极了。李如做了几个，便对着婉姐姐和嫣儿撒娇耍赖，想坐在一旁陪着几个孩子。知道如如内心极为喜爱小孩子，两人便允了他偷懒。小阿珍，你看雪儿姐姐给你准备了什么好东西当当？雪儿从怀里拿出了一对银制的小手镯，上面还以银丝缀着几颗小珍珠和一个小铃铛，瞧着好看极了，一眼便击中了小阿珍的心巴上，伸出小胖手，踮起脚尖去姐姐手里够，别急，姐姐给你带上雪儿拉着小阿珍的手，帮她戴好小镯子，而后还一本正经的对佑轩解释道：“小佑轩，你是男孩子，这首饰姐姐便不给你准备了，要不你跟着燕儿哥哥学背三字经吧，便当做是燕儿哥哥给你的礼物。”哈哈，说着，燕儿便在姐姐的指挥下。开始从人之初，性本善背诵。宋于烟听着只觉得震惊，燕儿才只是个三岁大的奶娃娃，竟会背这么长的三字经了。婉姐姐，燕儿还真是聪慧，这么小便能背诵三字经了。说起这件事，婉姐姐倒是叹了一口无奈的怨气，哪是聪慧啊？不过是我整日看着，才勉强学了一半。遥想德昌太子三岁时，莫说是三字经了，就连千字文都学了许多，燕儿还是慢了些。宋于烟听闻，手上拿取杏花花瓣的动作一顿。黄四之间的内卷已经这么严重了吗？宋于烟原本觉得小孩子五岁便开始上学已经是丧失了童年了，没成想后妃们早在三岁便开始学前教育了。婉姐姐见嫣儿什么都不知道，便又说了一句：“嫣儿，你也许早些做准备。如今你唯有佑轩一个儿子，可得好好教育。”宋于烟抬眼看了看如今正趴在软榻上发呆的小佑轩，嘴角扯出一抹慈爱的笑容，摇了摇头：“不必，佑轩他若是喜闻，那便五岁再开始学习；若是不喜，那便学别的。”我的孩子，只要他们健康快乐就好了。旁的，顺其自然吧。第九十三章，柔妃复位受打击。又过了几日，清晨天色尚早呢，宋于烟便被春花给叫起了身，梳妆打扮好，坐着轿撵出了钟翠宫的店门。一身碧落蓝棉裙，配以点翠头饰和锦泰蓝点翠护甲，衬托着宋于烟的美貌，如仙境中的仙子一样纯洁高贵。宋于烟带着晨起的疲惫，有气无力地问：“春华，今日好端端的，晨起作甚？”春华在教撵的右侧踏快了些步子，答：“回主子的话，今日要到慈宁宫请安的。”宋于烟从教撵上坐直了身子，微微皱起眉头，极为疑惑。今儿又不逢初一十五，好端端的到慈宁宫请安作甚？一想起一大群莺莺燕燕坐在一块阴阳怪气的阿谀奉承，宋于烟便觉得心累。春华知道主子疑惑，便开口解释道：“昨夜里是新人头一次侍寝，依着规矩须到慈宁宫请安。再者，今日是柔妃复位的日子。”主子，您需打起精神来，莫要让旁人揪住错处才是。闻言后，宋于烟点了点头。
柔妃复位之事，他一点也不意外。毕竟长孙氏在玉门国的权势滔天，惩罚祥卫只是暂时的而已。只是可怜了楚贵人楚婉，平白无故没了孩子，还落得个不能生养的身子。不过这新人事情，难不成是昭庆帝昨夜里又大发色心，宠幸了哪个宫的宫女不成？抱着好奇的心态，宋于嫣来到了慈宁宫内。按照位分排序，宋于嫣坐在了右侧第二把椅子上，乃是极为靠前的位置了。扫视了一圈后妃们之后，倒是真让他在人群中发现了一个新面孔。太后娘娘驾到！随着一声太监的叫喊声，宋于嫣赶忙收回了视线，站起身来，随着众嫔妃们一同行礼。臣妾嫔妾参见太后娘娘，太后娘娘万福金安。太后的语气淡淡的说：“平身吧。”而后便踏入了今日请安的正题上。柔妃，皇帝既然负了你的妃位，你便莫要让皇帝失望了。往后当做后妃们的表率。莫要肆意妄为了。此时的长孙易容面若桃花，嘴角都是藏不住的笑意。复位就代表着陛下已经原谅他了，待日后多多事情，皇嗣便还是会有的。臣妾谨遵太后娘娘教诲，往后一定尽心竭力侍奉皇上。瞧着他得意的模样，容妃极为不屑的翻了一个大大的白眼。宋于嫣心里更是清楚，长孙易容如今获得的这一切，全因他姓长孙。不过祸兮福兮，谁又能全都知道呢？待柔妃长孙易容坐回座位上之后，太后接着开口道：“今日换众位后妃一，一是为柔妃复位之事；其次，则是让后妃们眼熟皇帝昨夜宠幸过后纳入后宫的新人，常在长孙悦。”随着太后的话音落下，坐在倒数第二排角落里的新人长孙悦站起身来：“嫔妾常在长孙氏见过太后娘娘，见过各位姐姐们。”如此，长孙悦便立刻获得了所有后妃们从上到下的扫视。长孙氏，常在，这个位分。倒是中规中矩的，只是长孙易容身为长孙氏嫡女，今日才刚复位，长孙氏的庶女便送进宫了。难不成是长孙氏已经知道了柔妃不能生育之事？容妃莫紧，瞧着柔妃恨得牙痒痒，便笑着打趣道：“哟，同为长孙，那便是柔妃的亲妹妹了，怪不得皇上今儿赐居贤福宫呢。如此，你们姐妹二人倒是能住在一起，一同伺候皇上了呢。”你，莫紧的一番话。气得柔妃差点就想站起身来与其理论一番，但又四季今日是她好不容易复位柔妃的日子，更何况太后还在上面看着呢，不便与荣妃、长孙常在争吵，便强压着心中怒火，将剩下的话全都咽了回去。待请安结束后，太后前脚刚离开主殿，众妃嫔们还坐在椅子上未起身呢，柔妃便噌的一声站起身来，快步行至长孙常在的跟前，啪，啪，狠狠的在他脸上打了两巴掌。区区一个庶女，竟然敢央求父亲送你入宫，争抢本宫的圣宠，这两巴掌倒是将什么亲姐妹感情深给全数打散了去。荣妃轻轻抬手挡着嘴角的笑意，本宫当时如何姐妹情深呢？哎，说来也是，庶妹争宠，若换作是本宫，也气恼呢。穆婉站起身来，拉了下荣妃的胳膊，道：“行了，荣妃，你也少说几句吧。长孙常在你，你便先回去上药吧，还需伺候皇上，伤着脸不好看。”长孙越小声的抽泣着，嘟囔了一句“多谢昭皇贵妃娘娘”，便离开了慈宁宫。此番长孙氏到底想做什么，就连宋于嫣也极为疑惑了。在回钟翠宫的路上，侧身对身边的春华道：“春华，你还是问问父亲和哥哥，这长孙越入宫究竟为何？”是。回贤福宫的路上，柔妃气得捶打了身边的太监树下。一想起从前那个唯唯诺诺，任由他打骂的树妹，如今竟成了争抢他圣宠的后妃，长孙易容便气不打一处来。可恶，那个小蹄子竟然也入了宫，真不知他使了什么手段央求父亲。婉哥，今夜为本宫沐浴，本宫是要在那小贱蹄子之前再度怀上皇嗣才好。一旁的贴身宫女婉哥弯着腰点了点头，只要柔妃的怒气不撒在她身上，如何都是好的。刚一回到贤福宫主殿，长孙易容还未坐在软榻上发话呢，身旁的小宫女便上前一步，递上一个信封，道：“主子，这是长孙大人给您的密信。”您看完后务必焚烧销毁。长孙易容微微皱起眉头，父亲的秘辛，想来也是解释长孙悦为何进宫一事。他冷哼一声，随手将信件从宫女手中抽了出来，打开没好气的看着。只是越看，他的心便越是如落入十八层地狱一般。蓉儿，你往后再难玉玺，须等玉儿诞下皇嗣后，交由你抚养，便仍是长孙氏与皇室的孩子。看完了密信之后，柔妃的一张脸惊恐万分，整个人瘫坐在软榻上。将信纸紧紧地捏在手中，语气极为颤抖地说：“本宫不能生了。”第九十四章，新任太医陆清江。若说柔妃平日里嚣张跋扈的性子极为火爆
，如今一颗心落入了冰窖里，却是连怒气都撒不出来了。如今，就算是从小跟在他身边的婉哥，也不知该如何劝慰了。整个人呆滞的坐在软榻上许久，柔妃才开口换了一句：“婉哥，让长孙越过来，本宫要见他。”是。得了吩咐之后，婉哥立刻走出了贤福公主殿，到左偏殿去将常在长孙越请了过来。嫔妾参见柔妃姐姐，不知姐姐唤我前来，所谓何事？长孙月的声音轻轻的，倒是符合他从小软弱的性子，惯是个上不得台面的庶女罢了。长孙易容从软榻上撑起身子，行至长孙月面前，围着他仔仔细细的看了一整圈，抬起手，以修长的手指在长孙月的侧脸上轻轻划过。小小常在，没有那些个华美的首饰。长孙月的头上唯有几朵小花与一些珠花流苏罢了。真素净，也不知皇上究竟喜欢你什么。说完。柔妃便顺手将头上纯金打造的步摇金钗取了下来，插进了长孙月的发髻上，吓得她身子往后撤了半步。柔妃一手拉起长孙月有些冰凉的手，笑着说：“瞧瞧，这样不就好看多了？好妹妹，今夜本宫再送你去侍寝，你可得争气些，早日怀上皇嗣啊！”长孙月低着头，简直不敢相信，从前在府里一直苛待她的姐姐，进了宫竟待她这般好，多谢姐姐赏赐。瞧着她畏手畏脚的模样，柔妃便心里堵得慌。忍着脾性翻了个白眼后，命婉哥将长孙月送回了偏殿去。上不得台面的小贱蹄子，本宫的金簪给了他，他也配不上。无非便是替本宫生下皇嗣的工具人罢了。一旁的婉哥连忙点头应和：“是啊，娘娘您只需忍着他生下皇子后再去母刘子便好了。长孙大人还是更疼爱您的，您可是长孙氏唯一的嫡女了。”另一边，钟翠公主殿内，宋于嫣满眼惊喜地看着眼前的男子，本宫竟不知。哥哥举荐的大夫竟是你。新上任的太医将药箱放在桌子上，面上带着儒雅的笑意，恭恭敬敬地对着宋于嫣行了个叩拜礼。微臣陆清江参见昭仪娘娘。见状，宋于嫣平退了粗使宫女和小太监们，只留春华秋实在主殿伺候着，也好与陆哥哥说说话。如此便没外人了。陆哥哥，你也不必太拘谨了。陆清江轻嗯了一声，左右看去，他外出求学医术的两年多不见，嫣嫣妹妹竟已经是一双儿女的母妃了。如今更是在后宫之中荣宠加身，他的好兄弟宋于成也在皇宫中有了官职，娶妻生子，这其中的变化宛若沧海桑田一般。娘娘的脉象稳固极好，只需每日喝着安胎药便可。五皇子的身子也大好了。宋于嫣欣慰地笑了笑，往后太医院中有陆哥哥在，本宫也就安心了。不然每日总是提心吊胆的，不安生。此话倒是宋于嫣的真心话。先不提陆哥哥的信息面板，太医陆清江。年龄二十八，状态健康，性格温润，好感忠诚度九十九，此等高的好感度，比相处之后增长了许多的婉姐姐和如如还要高上两点。不愧是年少时同兄长宋于成三人一起长大的兄妹情谊。往后太医院有陆哥哥在，宋于嫣在有事，可就好办多了。陆清江将东西收好之后，点了点头，道：“这一点，你兄长先前倒是交代过了，微臣自当竭力为娘娘办事。”瞧着眼前儒雅。就连长相都带着暖意的大帅哥，宋于嫣是越瞧越开心，吩咐道：“春华，取些小厨房的糕点给陆哥哥带一些回去尝尝。”是，奴婢这边去准备。待送走了陆清江之后，宋于嫣便吩咐着小太监们在钟翠宫院子里的枫树下扎一个秋千出来。开春后天气好些了，两个孩子能在院子里荡秋千玩，也算是能解解闷了。主儿，今夜是常在长孙月侍寝。宋于嫣停下了正在拨弄古筝的手指。而后接着练习他从前最喜欢的曲子《兰亭序》，以古筝弹出，别有一番风味在。就连不懂乐器的春华和秋实听了，也觉得好听极了。今日小主弹的曲子虽不是古时名曲，整个钟翠宫余音绕梁许久。依着柔妃的性子，会准许长孙月再度侍寝，只能说明一件事：想来长孙氏应当是知道了柔妃不能生育这件事了。总归事情已经过了这么久，不论如何也查不到钟翠宫这儿了。他只是惊讶于。柔妃竟然没有吵闹，此事也不知肚子里装着什么坏主意呢。因着小拇指和无名指留了长指甲，弹起古筝来有些不便。宋于嫣弹着弹着便没了兴致，收起来吧，本宫乏了。而后便转身回到了内室去休息。天色渐晚，怀有二胎的宋于嫣身子乏得很，再加上春困，便早早的睡下了。这一日，宋于嫣正在钟翠公主殿内，领着两个孩子看她练习毛笔字，想起了前几日弹奏的《兰亭序》。便手痒痒，将上一世的歌词写了出来，也算是为这首古筝名曲填了词。无关风月，我提序等你回。悬笔一绝，那岸边浪千叠，情字何解？
怎落笔都不对。而我独缺你一生的了解。刚踏入主殿的李如领着楚婉过来散心，便直接将宋于烟写的这首词给读了出来。虽比不上文人墨客的诗句，可却实重重的落在了楚婉的心里。是啊，情字和解，怎落笔都是他的不对了。这几日，皇上又宠幸了新人。旁的后妃又有常在灵月传出有孕两月余的喜事，倒是她已经被皇上忘去于脑后了。嫔妾见过昭仪娘娘。楚婉的声音有些低沉，眼眸里也失去了刚入宫时闪烁着的光亮。宋于烟便知道，只半年的时间便能将楚婉一颗爱慕的心彻底杀死。如今的他也只是看清了无情帝王罢了。这首词倒是真应了楚婉的心意。宋于烟笑着说：“瞧着楚贵人一直盯着这幅字，可是喜欢，那便拿去吧。”这是本宫为一首古筝曲子填的词，能得到喜爱便是极好的了。得了宋于烟的赏赐之后，楚婉慢慢的将那张字拿在手中，细细看了又看，就连春华走进主殿内都没能察觉。在宋于烟面前，微微弯着腰说：“启禀三位主子，贤福宫常在长孙月查出有孕一月的消息了。”第九十五章，宋于烟二胎发动，楚婉的手上一抖，微微皱起眉头，似是想要叹气的模样，却又忍了回去。他的心早便随着那没能保住的黄四一同逝去了。自楚婉小产之后，昭庆帝只向征信的探望了几次，而后便忙于朝政与后宫其他后妃之间。三个月了，楚婉便未再见过昭庆帝的面。其余后妃的好消息倒是一个接着一个，不仅又得了新人，那害得他小产的元凶柔妃却又复位得宠。置他如何地？他那枉死的皇儿，还有他如今这破败不堪的身子，就这么随风而去了吗？宋于烟倒是一点也不意外。自先前柔妃主动送常在长孙月到养心殿去侍寝时，他便已经猜到了长孙氏的用意，无非就是让庶女进宫生下皇嗣，交由柔妃抚养罢了。此消息倒是惊到了李如，先前请安时，柔妃那般气恼他的这个庶妹，如今竟能容得下他怀上皇嗣。宋于烟面无表情的摇了摇头，那谁知道呢？而后瞧见春华还未退下去，应当是还有事要禀报，便开口问：“春华，你可还有事要说？”春华点了点头，说。柔妃娘娘还将怀了身孕的林长在接到了咸福宫西偏殿住着，如此楚婉便又回想起了她小产的事，微微蹙眉啊，陛下竟允了此事，也不怕柔妃那个毒妇将两个皇嗣都害得小产了。春花瞧着楚贵人这般生气，无奈的摇了摇头，这奴婢便不知了，只是柔妃娘娘向陛下保证了会好好照顾着长孙长在和林长在。李如看了看嫣儿，有些疑惑，语气里满是不确定，那可是在咸福宫呢，柔妃不会那般傻吧？若是真动手了，他可难逃罪责的。宋于烟拍了拍如如的手，人家二位都不怕，咱们担心什么？过好，咱们自己就成了。又与李如还有楚婉说了一会闲话之后，宋于烟便命秋实领着两个孩子到偏殿去休息，他自己则到内室去午睡。这二胎的怀孕反应比起幼轩辕真实要强烈一些，如今的宋于烟动不动便想躺在床上休息，困极了。春来夏往，一眨眼之间数月过去。钟翠宫的枫叶又红了一年，佑轩和小阿珍也都快两岁了，长高了许多。咸福宫竟然安安生生的，什么意外都没发生。常在长孙月和林月这两个怀了皇嗣的后妃，竟真被柔妃照顾的极为妥善。只是被宋于烟瞧着，却是太胖了些，如此怕是不好生产。林常在，你与长孙常在可得控制着吃食，莫要再胖了，否则生产时可是有危险的。昭皇贵妃木婉坐在承乾宫上座上，苦口婆心道。相比于常在林月和长孙月孕后期臃肿的身材，宋于烟的身材保持得极好。林月伸出手摸了摸高耸的肚子，回答：“皇贵妃娘娘说的话，嫔妾记着了。只是咸福宫小厨房做的菜肴极为可口，柔妃娘娘时不时的提醒嫔妾们，为了皇嗣需多进补，这才吃多了些的。嫔妾也是为了腹中皇嗣好的。”说着，还与长孙月对视了一眼，眼神里满是对柔妃的感谢和对皇嗣的期盼之情，看得宋于烟疑惑极了。柔妃。长孙易容，他会这般好心？啧啧啧，那太阳可真是从西边出来了。木婉见劝说无用，便只得点了点头。后妃们能和谐相处，咱们便是为陛下分忧了，也是极好的。而后便要说今日后妃们聚在一起的正事。九月初七乃是陛下的二十九岁生辰，因仍在孝惠皇后的国丧期，又不逢整数生辰，陛下便下令不办宴会，不宴请群臣了，只需后妃们领着皇嗣到宝和殿齐聚用膳便可。你们都记着。是，臣妾嫔妾知道了。昭庆帝的生辰，那可是一年一度玉门国最重要的事了。各个州的刺史等大大小小的官员，都会准备奇珍异宝作为生辰礼物送给昭庆帝。同理，后妃们也会各自准备。待离开承乾宫之后，
，宋于烟满脑子想的都是该给昭庆帝准备什么样的生辰礼物。虽然他不爱他，可毕竟是顶头上司，需用心讨好才是。有了，宋于烟坐在软榻上，直起了身子，笑着看向春华：“春华，你速速去准备些制作宣纸的东西。本宫想到要为陛下准备什么礼物了。”春华点了点头，答：“是奴婢这边去准备。”说起宣纸。宋于烟对现代时曾见过的改良版宣纸有着格外深刻的印象，虽然他不会，可制作工艺是自古流传的。如今的玉门国更是有着专门的匠人制作宣纸。宋于烟要做的是改良，将泡好的洞庭碧螺春和当季的桂花一同加入纸浆中调和，在制作出的宣纸带着淡淡的茶香和花香，格外清新淡雅。终于是在昭庆帝的生辰日之前，准备好了此等宣纸，价格并不昂贵的宣纸，竟成了昭庆帝今年最为喜爱的礼物。令其连连称赞，因而心灵手巧，才思敏捷。今年的生辰虽然物是人非，但有众爱妃陪伴着朕，朕心甚慰啊！昭庆帝的话音刚落，坐在下面，方才还面带着笑容的宋于烟突然皱起了眉头，趴在面前的桌子上，痛苦的捂住了肚子。这熟悉的窒息感！春华，春华，本宫要生了！站在一旁的春华立刻大声道：“娘娘，您要生了！快，将秋实将娘娘抬进宝和殿内殿去。”宣太医和稳婆来，此话一出，整个宝和殿的人都又惊又喜的，连忙吩咐着人将宋于烟送进了内殿去生产。婉姐姐和如如更是守在内殿的门口，看着烟儿的生产能顺利、安全的进行。毕竟这儿不是钟翠宫，还是小心着为好。此时的昭庆帝面上笑的嗓子都快能看清了。好好好，这孩子若是能在朕的生辰日出生，便是大好啊！哈哈，与朕有缘。站在大殿下方的柔妃握紧了手中的筷子。眼眸暗了暗，恶狠狠地瞥了一眼站在他身侧的两个后妃。他忍着恶心，陪笑脸，好生伺候着，等了足足八个多月，总算能收获了吧？在众人都没预料到的情况下，柔妃暗暗伸出手肘，一把将快要临盆的常在林月重重地推倒在地。我、哦、我的肚子。第九十六章，他想偷梁换柱。一时之间，整个宝和殿热闹极了。左偏殿和右偏殿分别有昭仪、宋雨嫣和常在林月在生产黄四。此番双喜临门的大喜事。高兴的昭庆帝连连称赞，只是生产之地极为血腥，旁的后妃们便和昭庆帝与太后一同在宝和殿主殿等候。太后年仅14岁的小女儿明珠公主耶律珠站在太后和昭庆帝中间，笑意盈盈道：“母后，今儿臣可真是来对了，觐见着如此喜事，瞧瞧皇兄高兴的，笑意都藏不住了呢。”昭庆帝四是想到了什么，回到主座上亲自书写着圣旨诏书，这是他先前答应了耶儿的事情，便连同林氏一起进位分。此时，宝和殿的后侧偏殿内，五皇子，您瞧瞧，昭仪娘娘给您生弟弟多辛苦啊！等会儿您便听奴婢的话，进去探望娘娘，不然等娘娘生下别的皇子，可就不在意，不管您了。如果宋雨嫣此时此刻听得到这奶娘王氏的话，肯定要给她两个大嘴巴子。什么身份也敢 CPU 他儿子？右轩先是挑了挑眉，而后装作懵懂无知的模样，点了点头。好，那我便听奶娘的话。他倒要看看这个毒妇。究竟想做什么？就这么急着让他领着进去母妃那儿？柔妃娘娘，林长在如今太胖了些，不好生啊！奴婢连黄色的头发丝都还没瞧见呢。一旁的稳婆慌慌张张的从偏殿走了出来，她是柔妃的人，有什么事自当回报给主子。而柔妃之所以能守在右偏殿门口等着林氏生产，全然是因为她是林氏宫中的主位娘娘罢了。听了这话后，长孙一荣没好气的瞥了一眼，说：“不好生，那就保小的。”黄四可比林月一个小小的，常在金贵多了。快些，定要赶在他之前，让林氏把黄四生下来，有不择手段。是。那中年稳婆得了柔妃的话之后，转身回到了右侧偏殿去，接着催促林长在用力生孩子。再等一会，若还是生不下来，那法子可就残忍血腥的多了。相比于第一胎生幼轩和小阿珍时，宋于烟生二胎的过程可谓是漫长而痛苦，倒是给林月多留了些保命的时间。生了。生，那稳婆刚说了一半的话，又刻意压低了声音，吩咐产房内的宫女们都不许声张，更是捂着刚出生黄四的嘴，不许其哭闹，趁早将其哄睡。而后，稳婆推开门，走到柔妃身边，说：“启禀柔妃娘娘，林长再生了，是个小公主。”长孙一荣听后，不屑地哼了一声：“本宫就知道林月没本事生皇子，白白浪费了本宫伺候着她八个月。如此，你便依着计划行事，先看看宋昭仪生的是男是女。”稳婆点了点头，说：“是。”依着柔妃长孙易容的计划，是让孕期相同的林氏与宋于烟同一天生产，不论他们二人谁生下儿子，都。
都是他长孙易容的儿子，让那稳婆领着宫女将林月的女儿装入宋于烟生产时所用的麻布盆中，与他那儿的人里应外合，趁着给黄四擦洗身子之际，来一个偷梁换主，除非他们俩生的都是女儿。不过即便如此，柔妃也不担心，她手里还有个长孙月呢，她就不信三胎呢，她还拼不出一个儿子来。生了生了。奴婢这便去给皇四擦洗干净，给皇上送去。给宋于烟接生的稳婆松了一口气，喜笑颜开地说：“这位主子可是要封妃的，怠慢不得。”精疲力竭的宋于烟刚打算合上重重的眼皮休息一下，竟然看到了他的儿子右轩站在床侧。母妃，儿臣的奶娘生了一心，咱们应当小心照顾着弟弟。他方才看了一眼，特意记下了母妃生的是个弟弟，特征则是屁股蛋上有一个小拇指大小的胎记。虽然右轩不知道奶娘究竟要干什么。可此番举动异常，必然事出有因。宋于烟猛地睁开双眼，扯着嗓子喊道：“春华，本宫要看看本宫的儿子。”此时的春华正打算去外头给主子端一碗补气血的汤呢。他本想着门外有昭皇贵妃和李桂平细心看着，主子这儿出不了岔子的。不过听到了吩咐，又折回来，将还未擦洗、满身胎汁的六皇子从宫女手中抱了过来。主儿，您瞧瞧，这是您的六皇子呢。宋于烟低头瞧了一眼这个皱皱巴巴的小儿子，仔仔细细的将他全身上下都看了一遍，一点隐私都没留下。春华，你便出去告知皇上，本宫的六皇子出生了，屁股上还有个圆圆的胎记，待会儿擦洗干净之后，再抱出去给陛下看看。春华点了点头，便将皇嗣交给了擦洗的宫女，走出宝和殿偏殿，先是将主子的话告知了皇贵妃和贵嫔娘娘二人，而后便去了宝和殿主殿，将此消息告知满皇宫的人。昭庆帝一听，又是个儿子，高兴极了。嫣儿辛苦了，你们好生伺候着。林氏那如何了？怎么许久都没有动静了？因着昭庆帝的这番话，柔妃便知道计划败露了，极为气恼的命那两人端着熟睡中的七公主回来，让林月的贴身宫女抱着七公主赶在宋于烟之前，让昭庆帝看看也好薄些好感。好端端的，滴水不漏的计划怎会失败？柔妃站在右偏殿一侧，呵斥道：“他分明已经买通了那么多工人。”只等今夜计划成，六皇子便是他的儿子了。那稳婆害怕极了，跪在地上有些胆怯的回话：“奴婢也不知道啊，只是宋昭仪突然非要看看皇嗣，他的贴身宫女便抱了过去。如此才……”柔妃恶狠狠的一脚将稳婆踹倒在地，叫你们手脚麻利些，一个个的慢死了，等着明日领罚吧。说完便转身离开，到宝和殿去，瞧见昭庆帝正抱着林月生的七公主呢，刚打算上前说些什么。便瞧见昭皇贵妃抱着宋雨烟生的六皇子也走了过来，快让朕瞧瞧六皇。第九十七章，惩戒宫人。昭庆帝的眼神直直的看着六皇子，将七公主交由李福全抱着。这古代重男轻女的思想极重，人人都知道生儿子好，也没人觉得昭庆帝此番有什么不妥的。哈哈哈！好啊，嫣儿又为朕生了个儿子，当赏，当重赏。耶律绝抱着六皇子。高兴的太后想抱抱皇孙都抱不到，只得跟在昭庆帝身侧瞧瞧小六的模样。昭皇贵妃木婉见陛下如此开心，心下想着生产辛苦的嫣儿呢，便开口替嫣儿讨要赏赐，说：“陛下先前不是应下了宋昭仪，只要诞下皇嗣，便进妃位。依臣妾看，六皇子与您这般有缘，乃同一日生辰，宋昭仪当得各封号才是。”昭庆的点了点头。这妃位是年初时嫣儿刚查出有喜时，他亲口应下的。如今诞下灵儿，又是这么好的日子，便觉得昭皇贵妃所言有理。皇贵妃说的对，李福全传朕旨意。昭仪宋氏与常在林氏生育皇嗣有功，二人分别进为妃位与贵人。嫣儿的封号，待朕明日好好想想再定下吧。李福全点了点头，是，此位分倒是极为合规矩的。只是如此一来，七公主倒是又多了一件事。陛下，林贵人的身份低，这七公主的抚养权，您看要交由哪位后妃？木婉的这番话说出口后，倒是让昭庆帝从狂喜中冷静了下来，细细的想了想，后宫中嫔位以上且没有子嗣的后妃，唯有柔妃长孙易容和贵嫔李如。昭庆帝打心眼里是偏向如儿一些的，毕竟如儿是他心中最爱的爱妃之一，无法生育皇嗣一直是他心中一个结。如今七公主倒是来得及时，只是林月毕竟是贤福宫里的人，主位柔妃亦没有子嗣，倒是让昭庆帝陷入了两难之地。李如见陛下微微皱起眉，思索着。便先一步开口道：“总归臣妾连自己都照顾不好的，如此便要恭喜柔妃娘娘得了七公主呢。”昭庆帝闻言，知道如如是不愿抚养旁人的孩子，心里别扭着小脾气呢，便顺着他的话继续说
依着规矩，七公主也该交由柔妃抚养。如此，柔妃你可要善待七公主与林贵人才是。是，臣妾定不负陛下所托，照顾好七公主。柔妃脸上扯出了个勉强的笑容。谁稀罕什么七公主啊？她要的是儿子。如今便等长孙越生产了，若还是个女儿，那她岂不是又要再等两年？若是她的儿子当时能顺利生下来就好了，她又何必算计着旁人的孩子？想到这儿，柔妃的心里又难受起来。她那未出世的皇儿。算得上是他这辈子最大的伤痛了。是夜，宝和殿宴会结束之后，众人便各自散去了。昭庆帝则是随机挑选了一名幸运后妃，宿在了宁贵人吕妃宁那儿。到底是一品武将的嫡女，两年了还无所出，是个小小的贵人。昭庆帝有意的想给她一个孩子，这几日便赵信的次数多了些。不过刚生完二胎的宋于嫣可没工夫管扎地今夜又宠幸谁了。她刚休息了一会，便强撑起身子，将春华叫到了床边。准备清理身边的脏东西，主儿，今儿您生产时的工人都在这儿了。春华站在床边轻声道：“如今秋时守着钟翠宫的五皇子和五公主，他则是跟着主子在宝和殿休养身子。秋风寒冷，宋于嫣和林月既然在宝和殿生产了，便得了昭庆帝的恩典，在宝和殿坐月子。本宫知你们都尽心尽力伺候六皇子出生，春花给他们每人赏赐十两银子，奴婢多谢娘娘赏赐。”一听到赏赐。跪着的一众宫女嬷嬷便极为高兴，十两银子啊，够得上他们攒一年甚至更久的了。这新晋位的宋妃当真是出手阔气。而后宋于嫣的话锋一转，不过有赏便有罚。春花将今日给六皇子擦洗的宫女，还有五皇子的奶娘一同，杖责三十。你们都记着，在本宫身边，但凡有一心，便是重罚，杖责三十啊！估计打的屁股都要开花了。此番杀鸡儆猴的效果倒是极好。吓得那些没受罚的工人们怕极了。不过杖责三十，只是宋于嫣说给那些工人们听的而已。毕竟后妃不可草菅人命，乃是后宫之中的规矩。宋于嫣及时解除了他们的阴谋，也使得抓不到证据处罚他们，只得按下动手。待众人都散去之后，整个内室只剩下春花伺候之后，宋于嫣才又开口：“今日本宫提起的那两个工人，待明日杖责之后，寻个机会除掉。”对外便说是杖责后伤口发炎治不好了。春华虽然意外。但还是应下了主子的吩咐，末了还有些自责。主子一定是发现了这两人手脚不干净，有了一心，只恨他和秋实竟然全无察觉，如此便将他身边被柔妃收买过的工人们给清除掉了。次日清晨，宋于嫣难得心情极好，早早的等着他晋封妃位的诏书下来。只是等啊等，眼瞅着午膳都要吃完了，却还是没听见院子里有李公公的声音。春华，你再去瞧瞧，按理来说这诏书不该这么晚的呀。封未分之事早便说好了，又是昨晚宣旨的。按照常理来说，京城李福全便该来宣告圣旨了。春华总算知道主子总是看着门口是如何了，笑着上前两步，说：“想来陛下应当还在御书房思虑着您的封号呢吧？”宋于嫣闻言点了点头。宋妃的确不大好听，也不知陛下会给本宫一个什么封号。与此同时的御书房内，昭庆帝一下早朝，便伏案拿着毛笔写了许久。六皇子的生辰极好。不许青天监查验命格。今日他为了六皇子的名字与嫣儿的封号，可谓是煞费苦心。光是纸张便用了许多，只是这么多。昭庆帝先是不满意，又是不知选哪个是好了。李福全，去把礼部还有内务府的人都给震叫过来。第九十八章，宋于嫣受封。陈妃，礼部尚书宋志书抵达养心殿时，发现竟是给自己的女儿选封号，心里虽然高兴，却值得避嫌。旁的大臣也是恭维，纷纷说昭庆帝选的那几个字都不错。寓意极好，最终还是昭庆帝自个儿拿主意，定下了臣字作为宋于嫣的妃位封号，吓得宋爹爹站在一侧的身子抖了一抖。臣指北极星所在，为帝王帝公之意，可用作帝王代称。此字作为嫣儿的封号，虽彰显了极尽的宠爱和尊荣，也颇有争议，就定为臣妃吧。毕竟嫣儿深得朕心，又是满后宫第一个为朕诞下龙凤双胎，先后生养两位皇子的爱妃，朕说嫣儿担得起，她便担得起臣这个字。见昭庆帝这般执着，众位大臣也不好再继续迂腐的反驳下去，只好跪拜，恭贺皇上喜得六皇子。决定好了嫣儿的封号之后，昭庆帝又从一堆废纸中找到了他给六皇子取的名字，仅意为美玉，与昭庆帝的名字耶律绝中的绝字有着相同的含义，为其取名为耶律又景，也彰显了六皇子九月初七这日生辰的特殊意义。昭庆帝笑着说：“李福全，你立刻带着朕的旨意和赏赐，到宝和殿左偏殿去，告知陈妃。”是，奴才这就去为陈妃娘娘宣旨。李福全心里尊敬宋于嫣，见她高升，心里自然欢喜。
，立刻便领着小太监，带着一众赏赐来到了宝和殿左偏殿处。如今宋于烟尚在月子中，不可露面见人，这旨意便由李福全在宝和殿的院子内宣。奉天承运皇帝，诏曰：昭仪宋氏柔家淑顺，风姿雅悦，端庄淑睿，生养皇嗣有功，折册封为妃，赐封号臣卿子。令皇上为六皇子赐名为右锦。念完圣旨上庄严的内容后，李福全满眼笑意的看着春华，说：“春华姑娘，请你带陈妃娘娘接旨吧。皇上还有诸多赏赐，咱家一会儿都送去钟翠宫。”春华跪在地上，举起双手接住了圣旨，其态度极为恭敬。那便有劳李公公了，这是陈妃娘娘给您喝茶的。说着，春华便将宋于烟先前便准备好的荷包塞给了李福全。毕竟是封妃，是个后宫极大的分水岭。宋于烟此次便大气了些，足足给李福全包了一百两银子，沉甸甸的，李福全都不用看，心里便已经乐开花了。春华姑娘替咱家谢过陈妃娘娘，如此便先去送赏赐了。春华点了点头，说：“李公公慢走。”末了，便扯着明媚的笑意，转身回去了左偏殿中。封妃啊，可真真是让林月这个小小的贵人瞧着羡慕极了。不，不需要妃位，她只需再进一级，到了嫔位便能养育她自己的女儿七公主了。可惜，林月拼死生下来的女儿，却成了柔妃的。而她自清醒后，连女儿的面都没见着。卓儿，方才李公公过来宣旨了，如今你已经是陈妃娘娘了。陛下为六皇子取了名字，唤作右锦呢。坐在床上的宋于烟，方才正在哄小六右锦睡觉呢。这小家伙特能闹腾，是个极会折腾人的高需求宝宝，哭得宋于烟心累。不过在听了这个消息，一扫阴霾，宋于烟满眼惊喜的从春华手中接过了圣旨，细细看了几遍。竟真的是他想的这个臣子，倒是与历史明妃海兰珠同一个封号，只不过人家凭借的是独一无二的宠爱。昭庆帝对宋于烟有爱，但是不多。这个封号他心里清楚，更多的是因为三个孩子。玉门皇室独一份的龙凤胎，再加之小六子和昭庆帝同一日的生辰，这才有了这个封号。好，春华，你将圣旨送回钟翠宫，好生放着。待本宫出月子之后，自会给钟翠宫上下赏赐的。春华有些调皮地说：“是。”谨遵陈妃娘娘旨意，奴婢这就去办。等春花自中翠宫回来之时，还将五皇子耶律右宣和五公主耶律元贞领了过来。实在是小阿珍哼唧着要找母妃抱抱，而右宣又有事要与母妃商议，这才一同来了宝和殿。母妃、母妃阿珍要看弟弟。小阿珍蹬着一双小短腿，趴在宋于烟的床边，伸着脖子去看小六皱巴巴的模样，头上的迷你首饰珠宝比她母妃宋于烟此时还要华丽许多。小阿珍看看，她就是弟弟右锦。以后你就是姐姐了。等长大了，你听哥哥的话，弟弟听你的话。宋于烟可没有什么姐姐，就要让着弟弟的畸形育儿观点。他有资本，尽全力对三个孩子做到一视同仁，什么东西都被三份罢了。皇室更不会短缺了三个孩子的用途。元贞撇了撇嘴，有些嫌弃。一惹姐儿弟弟不好看，阿珍还是最喜欢哥哥哥哥。此时，宋于烟也抬眼看向了佑轩。虽然佑轩对什么事都心里清楚，但宋于烟还是耐心的对他解释道：“佑轩，你的奶娘犯了错。”往后便不伺候你了。你身边若是缺了人手，母妃便再给你寻一个。右轩走上前去，用一双小手握住了母妃的手，摇了摇头，不要。儿臣再也不喜欢什么奶娘了。如此倒是将他对此事的态度说明了。右轩只认宋于烟这么一个亲人，旁的奶娘什么的，越长大越仗着身份嚣张。那王氏便是如此，觉得他喝了他的奶水长大，便是他一个吓人的儿子了。性子傲气的很，右轩早便觉得他不像是什么好人了。如今除去了。也算是了了他一桩心事。宋于烟点了点头，可又担心儿子身边伺候的人不够，平日里怠慢了。毕竟玉门皇室的每位皇嗣身边都有固定的人手，一位奶娘，两个宫女，一个小太监。春花，改日你去内务府，再给右轩挑一个机灵的小太监伺候着。说完，宋于烟又觉得为儿子挑选伺候的小太监是个大事，未免被旁的后妃插手，还是决定用他那没什么大用的信息去看看。罢了，还是等本宫出了月子，亲自去给右轩选一个吧。第九十九章，钟翠宫新人齐氏兄弟。一个月的时间转瞬即逝，宋于烟终于熬过了坐月子的日子，坐着轿辇从宝和殿往钟翠宫回。路过内务府时，想着给右轩挑个小太监伺候，却瞧见了内务府总管江公公正在管教一个太监，其怀里还护着一个瞧着八九岁的小男孩。你既然要护着他，那便受着咱家的打。小小年纪不学好，竟敢偷吃咱家的点心，该打！宋于烟眼瞧着。抬起来，右手示意抬轿辇的太监们停下。那受罚的太监虽然面上带着伤痕，却能看出他底子不错，是个长相俊俏的少年郎。宋于烟瞧着，只叹息：“好好的帅哥，竟想不开入宫做太监。”
，太监齐向阳，年龄二十三，状态富商，家世身份前从五品护军参领之长子，性格好感度达到五十即可解锁，忠诚度零。宋于烟先是愣神，他这无用鸡肋的金手指，竟然在他封飞后多了一项内容，继而震惊于齐向阳的身份，从五品护军参领不仅是金官，更是职位不低的武将了。此等官员的儿子，怎会入宫做太监？想着。宋于烟又看向了齐向阳怀中护着的小男孩，太监齐向明，年龄九，状态饥饿，富商，家世身份前从五品护军参领之次子，性格好感度达到五十即可解锁，忠诚度零。看到这儿，宋于烟难免的心疼了一下，才九岁的孩子便晋升做了太监，算得上是宫里年龄最小的一批了，还真是命苦。春华，听到了主子的声音之后。春华便立刻知道了其中的用意，上前几步，扬起了声音道：“江公公，此二人犯了什么事儿，惹得你这般动怒？连陈妃娘娘至此都没瞧见。”刚被打扰了的江公公刚想要发脾气，毕竟他管着后宫所有人的用度，冬日里的炭火，夏日里的冰块，都由他清点后送去各宫，权力可谓是大得很。碰到一些不受宠的妃子，克扣俸禄用度更是常事。可一回头，瞧见了宋于烟、陈妃娘娘，这一位可是生养了三位皇嗣，如今恩宠正盛。地位仅次于昭皇贵妃，是个万万招惹不起的主。将总管见状，便立刻扔下了手中的鞭子，跪了下去，说：“奴才叩见陈妃娘娘，奴才眼拙有失远迎，让娘娘瞧见教训手下了。不知娘娘今日到内务府有何吩咐？”说完，又谄媚的笑了笑：“您大可不必亲自来一趟，只需让春华姑娘唤一声，奴才便到钟翠宫去听您吩咐了。”宋于烟从轿辇上走了下来，淡淡的开口道：“本宫的五皇子身边缺人手了，今特意来你这内务府瞧瞧。”只是一句话，便解了齐氏兄弟的鞭责之行。二人对宋于烟吝啬的长了十点忠诚度，将总管闻言立刻接话，板着一张脸对身后的太监说：“去，立刻给陈妃娘娘寻十个不，二十个年纪小且机灵的太监来。”而后立刻换了一张脸，谄媚的看着宋于烟：“娘娘，您随便挑。”宋于烟抬眼，伸出手指了指站在一侧不敢吭声的齐氏兄弟，说：“就他们两个吧，本宫瞧着合眼缘。”将总管顿了顿。刚打算告知陈妃娘娘，这两兄弟刚晋升入宫不久，规矩不全，性子也得很。可此时，宋于烟已经转身回到了轿辇上，只得恶狠狠地剜了他们一眼，哎，你们两个，跟着陈妃娘娘走吧。入宫快三年了，宋于烟身边的亲信唯有春华和秋实二人，旁的宫女和太监，要不是性子谄媚，要不是见风使舵之人，再者就是别的后妃安插的，他实在是喜欢不起来。不过也难怪，深宫就是个名利场。很难有人出淤泥而不染，今日倒是被他寻到了两个不错的。春华，你去将今日本宫带回来的两个小太监领过来。是，知道主子这是要问话呢。春花便将那两人叫到了钟翠宫殿内。宋于烟示意让春华将旁的宫人都带下去，而后伸出手将年龄小一些的齐向明唤了过来。来到本宫身边些，今日之事本宫也听了些，饿坏了吧？嗯，吃些糕点垫垫肚子。待晚些了，钟翠宫还有午膳给你呢。饿坏了的齐向明一看到吃的，刚打算伸手去拿，又想起了哥哥的话，怯生生的跪在了宋于烟面前，用稚嫩的声音有模有样的说：“奴才齐向明，多谢娘娘赏赐。”而后才接过了宋于烟手中的那枚糕点，好感度蹭蹭的涨到了六十。宋于烟瞧着笑了笑，小孩子便是心性单纯，可齐向明的哥哥可就不好办了。奴才齐向阳叩见陈妃娘娘，不知娘娘有何吩咐？他的目光虽刻意隐藏着。可还是被宋于烟看出了一丝审视，不过也是此等世家子弟，心思是缜密些。宋于烟便开口道：“本宫瞧着向明可怜，才领了你们，往后便好好的在钟翠宫伺候着，莫要生出二心。本宫自然不会亏待了你们。瞧着你们兄弟二人气宇不凡，向明便跟着五皇子身边伺候，则在本宫身边伺候。”这话倒是不假。齐向阳身姿挺拔，气度不凡，一瞧便是习武之人，跟在宋于烟身边倒是能当个打手，护其安全。奴才领命，定尽心伺候娘娘。而后，齐向阳的目光看向了他年仅九岁的弟弟，能跟在五皇子身边，倒是个不错的出处。往后不论是伴读还是如何，都比在内务府受欺负挨打来的好，好上千万倍。如此，倒是让宋于烟看出了些主意。要想拿捏住齐向阳，只需从小弟齐向明身上下功夫便是了。向阳，你便先领着向明下去吧。这金疮要拿着，给向明手上的伤擦擦，莫要耽搁了明日伺候五皇子起身。此话。宋于烟说的倒是滴水不漏，明面上赠药是为了让兄弟二人不耽误伺候，实则只是寻个说法罢了。他
他们身上的伤总得治的。是，奴才叩谢陈妃娘娘。齐向阳的眼眸暗了暗，跪下去许久，才站起身子，领着弟弟齐向明离开了主殿。隔了几日，宋于烟正在院子里瞧着小向明领着佑轩和小阿珍踢毽子呢。春华快步走了进来，主，贤福宫传来消息，常在长孙越要生了。第一百章。双双殒命，即是长孙氏的消息，宋于烟便格外注意了些，吩咐道：“秋实，你和向明看好了三个皇嗣，本宫需给柔妃娘娘贺喜去了。”此话倒是不错。长孙越的位分低，即便生了皇子，一举风平，恐怕也没有抚养的权利。这皇嗣不论从谁的肚子里出来，都是生给柔妃的。宋于烟坐在新制的妃位奢华轿辇上，身后跟着春华和向阳两个人贴身伺候，在之后便是些记不得名字的粗使宫女和小太监们。臣妾嫔妾参见陈妃娘娘。宋于烟抬了抬手，示意那些后妃起身。如今他母凭子贵，乃是除了婉姐姐这个皇贵妃之外的众妃之首。毕竟宋宋的儿子都五六连号了，那可不是一般的尊荣。即便是自王府便伺候皇上，资历极深的荣妃墨锦也得往后烧一烧。婉姐姐，情况如何了？宋于烟依着规矩，冲着木婉微微下蹲，颔首行礼。此时后妃们都在，他可不能失了规矩。燕儿，你来啦。里面稳婆正看着呢，眼瞅着长孙常在的体态臃肿，也不像是好生产的，恐怕也要遭些罪了。说着，众人便想起了刚刚与陈妃、宋于烟同一日生产做完了月子的林贵人，也是怀孕时吃的极多，差点生不下来。如今做完了月子，身子还是极差，皮肤松松垮垮的，瞅着像老了十岁一般。往后的荣宠便再也没了。辛辛苦苦生下来的女儿，如今还被养在柔妃怀中，哭哭哭！小丫头片子，整日就知道哭。真是随你亲娘愚笨懦弱的性子，抱下去，别让本宫再听到她的哭声。柔妃的一番咒骂，吓坏了七公主耶律灵烟的奶娘，连忙将其抱回了左下偏殿。心疼的林贵人远远的瞅着女儿，只想哭。此时偏殿接生的稳婆慌慌张张的跑了过来，启禀各位娘娘，常在生产困难，小皇嗣憋着生不出来，是难产啊，还请娘娘们告知奴婢，是保大还是保小？柔妃愤怒的皱起眉头，张口怒斥道：“那当然是保小啊。”皇嗣可比一个庶女金贵多了。话音落下，那接生婆又怯生生地看向了昭皇贵妃的面色。柔妃虽然是她的主子，可如今毕竟还有更大一级的主子在这儿坐着呢。此事人命关天，她一个小小的奴婢可不管善下决策。此时，昭庆帝正巧忙完了公务，赶来咸福宫看长孙氏生的是男是女，见状便开口道：“便依柔妃所言，保大往后，他还需顾忌着长孙氏再送女儿入宫有孕，还不如此次就让她生。”是。奴婢这边去办。瞧见了昭庆帝驾临，众妃赶忙起身请安。臣妾嫔妾参见皇上，起身吧。皇帝来了，众妃一个个的也不敢窃窃私语了，只得坐在殿内等着稳婆的消息。这长孙常在算是死定了，如今便等着看他肚子养了九个多月的皇嗣是男还是女了。又等了一盏茶的时辰，那稳婆才终于从产房里走了出来，手上抱着皇嗣的襁褓，却毫无哭声。启禀皇上。按照您的吩咐，长孙常在，轰了。说完，那稳婆的身子颤抖着，语气有些结巴。八公主因在常在腹中憋了太久，眼伤了。对此消息，众人皆觉得意外，分明已吩咐了保小，没成想却还是个双双殒命的结局。让朕瞧瞧八公主。是，稳婆站起身，抱着已经伤了的八公主走上前去，当着昭庆帝的面掀开了襁褓，里面躺着的是一个胖乎乎、鲜红色的婴孩，此时不哭不闹的睡着。一眼这繁华的人世间，都还没来得及看，便又回去了。昭庆的看了一眼后，痛心的闭上了眼睛，抱下去吧。吩咐礼部好生安置八公主的丧葬仪式，另将长孙常在以平位之礼下葬。是奴才这边去吩咐内务府与礼部。待李福全领着稳婆下去之后，昭庆帝才失力的坐回了软榻上，愣神了许久，才离开了咸福宫。虽然宋于烟极为不喜柔妃，更因为姐儿出生之时的事，欲将其除之而后快。可长孙越的孩子。终究是成了宫斗之争中无辜的牺牲品。这咸福宫是怎么了？接连两胎都是公主便算了，还闹出了这荡子殒命的事，还真是邪了门啊！荣妃莫锦笑了一声，这话可是带着刀子直戳进了柔妃的心上。她辛辛苦苦的等了八个月，便是如此结果。哼，即便是公主也是自个儿生的才好呢。沈佩香坐在角落里，冷不丁的接了一句话：“这满后宫，唯有沈佩香喜欢接荣妃莫锦尖酸旁人的话了，也算是故意恶心柔妃呢。”谁让他当年在沈荣华的六公主出生时嘲笑了他数月没把？宋于烟借口身子乏了，先一步离开了咸福宫。春华，你寻个机会。
买通贤福宫的粗使洒扫宫女替本宫看着，此番柔妃得子不成，怕是要作妖了。是，奴婢今日便去办。春华知道六皇子当时险些被人设计之事，故而对此事格外上心。一回到钟翠宫，由太监齐向阳在跟前伺候着主子，他则是立刻去办事了。宋玉烟抱着怀里刚哭完的小六姐儿，突然笑着抬起了头，眨巴着一双秋水般的眼眸，看着面前的男子，眼神中还带着若有若无的笑意。一时间，齐向阳内心中竟多了几丝局促不安感。陈妃娘娘容貌娇美如画，妩媚动人，体态婀娜多姿。生了三个皇嗣后，眉眼间更是多了几分柔和，一颦一笑之间便能将人的魂儿给勾了去。向阳，你也知道的，本宫爬得越高，便是更多人的眼中钉。这钟翠宫的安全，本宫可就交给你了。是，奴才定当竭尽全力保护娘娘的安全。齐向阳说完话后，便低下了头，不再与宋玉烟对视，生怕再多看一眼。便会被陈妃娘娘扰乱了心智。这几日相处下来，他倒是对宋玉烟这位主子多了几分了解，在他身边伺候，只要不生出二心，那便是满宫上下最好的归处了。正好宋玉烟也有意培养他，二人的想法倒是凑到一块去了。隔了几日，春华竟是从贤福宫那儿得了个消息：娘娘，长孙氏那儿已安排妥当，虽暂无新消息，却倒是有些陈年旧事。咱们的线人说，先前便瞧见了李公公的干儿子，曾进出多次，您看。第一百零一章，长孙氏威仪。宋玉烟的眼眸暗了暗，有些话不必明说，便已经了然于心了。想来柔妃那个仔细着养了六个多月的皇儿，便是陛下出手的吧？如此，他倒是明白了些什么，却不曾想，站在一旁伺候的齐向阳会握紧了拳头。宋玉烟低下头瞥了一眼，看出了些端倪。本宫知道了，春华，你先带着姐儿下去吧。是。得了吩咐后，春花便抱着六皇子离开了钟翠公主殿内室。知道是主子有话要问齐向阳，将六皇子交给奶娘看着之后，便特意守在了内室门口，不允任何人靠近，以防隔墙有耳。向阳，你心里有事。春华方才提起柔妃长孙氏，你第一次在本宫面前乱了气息，所谓何事？齐向阳面无表情的别过脸去，家中往事不提也罢。其实不必他说，宋玉烟就已经托哥哥宋玉成调查清楚了。齐向阳的父母双亲是被长孙氏栽赃陷害，背上了贪污军饷的罪名而惨遭处死的。而他和弟弟向明更是以罪臣之子入宫晋升做了太监，还真是坎坷。见他不愿意提起，宋玉烟便不再多说什么，只是在内心思考着李福全的干儿子此举的意义。如此肯定是昭庆帝下令的，李福全才敢吩咐人去做。想来长孙氏倒台的日子，怕是要倒计时了。宋玉烟猛然想起了孝惠皇后的国丧期，便是来年七月份。恐怕到那个时候，长孙氏以及其同党便要被陛下全数处死了。如此，宋玉烟的心中倒是有了打算。而后的两个月，后宫中可谓是极为繁忙。先是大办了宋玉烟的姐儿，还有柔妃的七公主林烟的满月宴，填补了宋玉烟的佑轩和元贞满月时的遗憾。而后又到了一年一度的除夕夜宴与元宵宴。宋玉烟坐在钟翠宫的枫树下，只得感慨在后宫中的时间如掌中沙，流逝的悄然无息。如今倒是他入宫的第三个年岁了。三年还真是漫长，他有了佑轩、元贞和姐儿三个可可爱爱的孩子，还有婉姐姐和如如这般挚友，更有春华秋实与向阳这些中仆在。如今的一切都按照着他从前想的那样进行着。婉姐姐，如如，今夜的月亮可真圆啊！一听到宋玉烟这番带着撒娇意味的话，木婉便知道了。别看这位陈妃娘娘平日里尊贵绝美，可在她面前还是一如刚入宫时的小妹妹一般灵动撒娇。笑着伸出手，戳了戳宋玉烟额间的花垫，嗔怪道：“我便知道你想着什么。只是槐花这个月份是没有的，等着吧。待今年五月份槐花开的时候，我再给你包许多饺子，让你啊再吃个够才好。”宋玉烟满意的点了点头。如如则是摆弄着手中的花灯，这是他亲手给六个小娃娃做的呢。只是转瞬，宋玉烟一想到再过几天的大选，便又叹了一口气。因这大选是三年一度的皇室大事，前几日太后便吩咐过了，今年的大选。由昭皇贵妃穆婉、陈妃宋玉烟、荣妃莫锦、柔妃长孙懿荣四人一同出席挑选，而昭庆帝则是以国务繁忙为由，便不去储秀宫了。宋玉烟大概猜得到，今年除了选秀之外，莫名的开恩多办了一场科举，恐怕就是为了年中十位官员们大换血准备的新人官员们。血雨腥风啊，是越来越近了。到了选秀这一日，宋玉烟在春华和秋实的伺候下，仔细的梳妆了许久才好。一袭带紫色银丝梅花苏缎长裙，配以金簪、鎏金布瑶与金镶红宝石长护甲，尊贵奢华。瞧着镜子里的自己，宋玉烟想到的全是从前看到的绝美丽会与古装电视剧。
，他辛辛苦苦生的魏分，不就是为了这华美的首饰和权势吗？昭皇贵妃，陈妃娘娘驾到。随着本次选秀的四位高位后妃到齐之后，本届选秀便算是正式的开始了，一如宋于嫣入宫时一模一样的流程，只是换了人，也过了许久。昭庆六年春，大选秀女入宫，为陛下充实后宫开枝散叶，诸位小主分三人为一组进殿，一如三年前的声音从殿外响起。喊到名字的小主，跟着桂嬷嬷到殿内面见昭皇贵妃与三位娘娘，而后宋于嫣便瞧见了当年那个领着她上殿的桂嬷嬷，如今又领了一批新人上前。不同的是，三年前她是被挑选者，而如今她是决策者。臣女参见昭皇贵妃、陈妃娘娘、荣妃娘娘、柔妃娘娘。穆婉开口道：“平身吧。”第一批不愧为名门世家的女儿，有规矩懂礼仪，瞧着极好。行礼过后。桂嬷嬷便依次唤着他们的名字上前。定安侯之女，崔幼仪，年十九。话音刚落，宋于嫣身边的春花便带着她早早便搜集好的信息给主子解释。皇城崔氏定安侯，乃是三代前太祖时昌公主的驸马世袭传下来的，如今也是百年世家了。如此，这个牌子不论是按照人情世故还是旁的，倒是必须得留下了。穆婉照例问了几个老生常谈的礼仪书籍问题后，便留下了他的牌子。而后第二位，乃是一品武官太尉之女。柳青青，年十七，刚上前一步，宋于嫣便对上了他的双眼。这位世家小姐倒是有意思，竟敢直勾勾的盯着他看，性子倒是张扬，也不知入了宫会如何。卓儿，这一位小姐是铁了心一定要入宫的，其父柳太尉特意求了陛下，乃是陛下特意交代过了，要留牌子的。如此，宋于嫣便是明白了，这第二位是要他开口定下结果的。宋于嫣便也随便问了问，是否读过四书，擅长什么等等。那柳青青满眼笑意的瞧着他，认认真真的回了话：“本宫瞧着喜欢，便留牌子吧。”得了个好结果后，柳青青便笑着退回了原来的位置上。而后的两个秀女都被荣妃和柔妃给刺花了，倒还真是有人欢喜有人忧。只是这第二批秀女进殿之后，一向高傲毒舌的荣妃竟然坐直了身子，微微蹙眉，仔细的瞧了又瞧，竟然是他。他终究还是入了这深宫。第102章：大选秀女入宫。在荣妃惊讶的同时，宋于嫣身侧的春华便开口，小声的为其解释着眼前这第五位秀女的来历身份。许静书，年十九，户部尚书嫡女的身份倒是没什么出彩的，只是她却与昭庆帝有着比孝惠皇后还要深的情谊，乃是陛下看着长大的妹妹。二人在陛下登基前便情谊深重，因着体弱，自幼病在他前，这才错失了上一届选秀的机会。荣妃莫锦对其印象深刻，是因为她从前在王府时侍妾的身份。是年幼的许静书病了嫁不得，这才轮到当时还是小门小户的他了。算起来，莫锦如今的一切都好似是拿了他的一般，让莫锦极为不舒服。如此特殊的身份，就连宋于嫣也多看了两眼。此女若是进宫，往后定要分走许多昭庆帝的恩宠了。不过也是，后宫妃子都是一茬一茬的接着开放的，总有年轻貌美的入宫。他一日没辅佐儿子登上帝位，这纷争便一日不会消停。静书，陛下若是知道你能入宫，定然会格外高兴的，改日定要到本宫那儿去坐坐。说着，木婉的眼神看向了站在下面的桂嬷嬷，留牌子吧。台下身着白色罗裙、面色瞧着有些憔悴的女子笑了笑，微微弯下腰，俯身，多谢皇贵妃娘娘抬爱。末了，宋于嫣和荣妃莫锦、柔妃长孙懿容又接连赐花了三个秀女，旁的两位是没打算放一位秀女入宫，而宋于嫣则纯靠演员。枯燥无味的选秀，足足有五十多位秀女上殿。四人的眼睛都挑花了，一直到五十出才算是选完了最后一名秀女。按照太后昨儿吩咐的意思，一共入选了八位新人，除去先前那三位之外，分别还有二品少妇之女邹星宇，三品护军参领之女顾时轩，三品大理寺卿之女栾清允，从五品翰林院侍读之女洛婉熙，从七品典仪庶女于诗诗，算是为后宫之中注入了一大批年轻貌美的女子。嫣儿，不如你便到我宫里用午膳吧，总归之后咱们还要一同去慈宁宫的。穆婉站在宋于嫣身侧并排走着，一想到用完午膳后还要立即到慈宁宫去听太后娘娘吩咐新人们的未分与分发宫殿一事，宋于嫣便点了点头。正巧她也有些想念婉姐姐宫中的阳春面了呢。瞧着宫道上来来往往忙碌着的太监和宫女们，宋于嫣有些感慨：往后这宫里可就要热闹许多了。随之而来的还有更多更棘手的宫斗，人越多，是非就越多。往后怕是没几日安生日子过了。臣妾参见太后娘娘。用过午膳之后，四妃便都来到了太后的慈宁宫中，说是商议，不过就是让太后决断罢了。昭皇贵妃穆婉从贴身宫女林兰手中接过纸张，递给了上座的太后。
，说：“太后娘娘，这是臣妾拟定的未分与宫殿，您且过目。上面是木婉根据各位秀女的家世，中规中矩的拟定，分别是。”太后仔仔细细的端详了一会儿后，点了点头，却又摇了摇头。木婉问：“太后娘娘可是觉得有不妥之处？”太后伸出手，指了指纸张上的一个名字，说：“皇帝钦点许氏为贵人，赐封号为淑。”此话一出，众人是有惊讶。又觉得在情理之中，毕竟许静书与昭庆帝之间的情谊在呢。宋于嫣虽然没什么感觉，可倒是将荣妃莫锦和柔妃长孙意容气的不行，一个个都将许静书视作眼中钉、肉中刺。庞德倒是安排的极好，便如此吧，命李福全到储秀宫去宣旨。是，臣妾这边去办。确定完位分与住处之后，今儿才算是忙完了。宋于嫣满脸疲惫的坐在轿辇上，一手撑着侧脸，闭目养神。一想到往后中翠宫便不再是他一个人的宫殿了。往后不仅要一连八日早起请安，更要做好一宫主位的职责，料理好中翠宫内的一切事务，他便觉得心累。主子，您今儿累着了吧？奴婢在小厨房温着小吊梨汤呢，待会回去给您润润嗓子。春华十分贴心的道。不过宋于嫣却难得的摇了摇头，头上的不摇流苏小幅度的晃动着，显得极为慵懒。齐向阳微微仰视着娘娘，瞧着她睫毛微微颤动，更觉得娘娘貌美，在他眼中。今日那么多貌美的新人都比不上陈妃娘娘的一根手指头，还是先放着吧。本宫瞧着名单上钟翠宫住了两个新人呢，他们今日应当是要给本宫请安的，麻烦留着晚上再喝吧。此番倒是给齐向阳和春华都提了个醒，往后钟翠宫的人多了，安全更要多多注意，既要防止旁人将黑手伸进钟翠宫内，也得防着宫内的人。宋于嫣的轿辇刚在宫门口落下，便瞧见了今日的不同，宫殿的院子里来来往往的。都是衍生的太监和宫女，元贞也难得没出来玩，想来应当是听了哥哥佑轩的话，都在侧偏殿内休息。如此倒是省了宋于嫣的一切心力。娘娘，左偏殿的柳长在在殿外求见呢。宋于嫣刚坐在软榻上，一口茶水都没来得及喝呢。柳长在，倒是有些印象的。选秀的过程中，他的那一双眼睛恨不得粘在宋于嫣身上，也不知是为何。让他进来吧，终究是要来请安，他倒是来得快。春华得了吩咐，便走出殿内。将常在柳青青带了进来，宋于嫣抬眼看着他，分明是一副御姐的长相，偏生带着浓浓的笑意瞧着他。嫔妾柳青青参见陈妃娘娘，平身，赐座吧。柳青青站直了身子，坐在软榻的另一侧。宋于嫣此时正研究着她头顶上的信息栏呢，实在是怪哉。第103章，好感度100。常在柳青青，家世身份，太尉嫡女，年龄十七，状态健康，性格。冷淡，好感一百，这还是宋于嫣见过的第一个好感度满了的人。即便是陆哥哥、婉姐姐和如如他们，也只是九十多的高分。这个柳青青只是见一面，便如此了。令宋于嫣疑惑的还有一点，那就是家世身份后面缀着的三个问号。太尉嫡女已然是显示出家世身份了，这个问号又所为何意？宋于嫣实在是想不明白。这还是封妃金手指升级之后第一次出现，难不成是 bug？ 不过想着。往后都是要住在一块的，只要他和另一个后妃不找事儿，他自然也是愿意的。如此，宋于嫣便拿出了和善的态度，说：“柳常在，这是本宫这儿独有的糕点，你且尝尝。往后既是住在一个宫里的，便规规矩矩的，本宫自不会难为你们。当然，这话还有后半句，若是不守着规矩，敢出了什么黑心思，逐出钟翠宫都是轻的。总归都是不相熟的新人，宋于嫣处理起来更不会有一丝的犹豫和心软。”柳青青点了点头，拿起了一个她心心念念了好久的绿豆牛乳糕，放入口中。是嫣嫣做的呢，她终于又吃到了这个熟悉的味道。嗯嗯，嫣嫣姐姐往后，那你便唤我青青吧，也亲切些，可好？宋于嫣挑了挑眉，这柳青青倒是有意思。不过新人在后宫中无依无靠的，对高位娘娘示好也是尝试，还是往后再看看吧。宋于嫣心思深，想让她完全信任着去结交一个朋友，是需要时间的验证的。这也是他第一次怀疑了金手指的准确性。在柳青青吃下第二块绿豆牛乳糕之后，住在钟翠宫右偏殿的另一位新人也收拾好了行李，来到了宋于嫣的面前。嫔妾美人邹氏参见陈妃娘娘。只见其微微颔首弯腰，眉眼之间满是骄傲的模样，就连初次请安都不报上全名，还得宋于嫣。高高在上的陈妃娘娘想了半天，想起信息栏看了之后才知道，原来全名唤作邹星宇。美人邹星宇，年龄。十七，状态健康，性格好感度达到五十解锁。
，好感度一。虽然没有显示性格，不过宋于烟却是看得明白，只一眼他便能知道邹美人性子傲气的很，恐怕不是个好相处的。宋于烟便扯着标准的温柔假笑，再次说道：“邹美人，这是本宫这儿独有的糕点，你且尝尝。”后半句敲打的话还未说出口呢，邹美人便直言打断了宋于烟的话，撇了撇嘴道：“不必了，总归是糕点罢了。”嫔妾从前在府中都吃腻了，不比柳常在，瞧这个糕点都觉得新鲜。此番话夹枪带棒的，听得宋于烟都愣着了。这邹美人傲气是好事，可未免也太傲气了。入宫第一日服了他的好意也就罢了，还敢主动呛声比他位分高一级的柳常在，实在是蠢笨。这厢柳青青虽然对宋于烟说话客客气气的，甚至还带有一丝讨好的意味，可也不代表他就是好惹的。尤其他可听不得旁人说了烟烟半句不是。一双丹凤眼瞪着邹星宇，道：“陈妃娘娘赐你糕点，那是抬举你，还腻了？你还当这是少妇府邸呢？少拿你的嫡小姐架子，在这儿，你是位分最低的，便该敬着陈妃娘娘。”此番话倒是将邹星宇的那点傲气全数扔在了地上。你，他刚想再反驳一句，宋于烟便拿着手中的翡翠手串，不重不轻地敲了一下桌面。放肆！宋于烟的语气虽仍是平静。可确实让人猜不透陈妃娘娘如今的情绪和心思。邹心雨，他即便是在自视清高，觉得妃位对他而言不在话下。现在、眼下，也需在宋于烟面前乖乖听话，否则便是以下犯上，是大不敬。邹美人硬生生咽下了心中的怒气，不情愿的浮身道：“嫔妾之错，还请陈妃娘娘不要怪罪。”宋于烟见状，冷冷的瞧了一眼邹氏，本宫的钟翠宫不留寻衅滋事之人，吵吵闹闹的，惹得人头疼。得了警告之后，邹美人才消停下来，随便寻了个理由，便回到了偏殿去。宋于烟刚打算把柳长在也打发出去好，抱着元贞一起睡个午觉，休息休息，他便站起身来，眼神里满是担忧。烟烟姐姐，你可是头疼了？嫔妾会一些按摩指法，可以帮你缓解头痛之症的。说着，柳青青便站在宋于烟身后，伸出纤纤玉手为他按摩太阳穴，以缓解头痛。宋于烟见状，叹了一口气：青青身为后妃，大可不必做的这么多的。这些事让春花来便是了，而后又突然想到，兴许青青她本就是讨好型人格，如此恐怕是见着谁都这般了。宋于烟只得多留个心眼，又在内心暗骂了一句：“金手指无用，唯一的作用竟还能出 bug。”青青，你且先回去歇着吧，这几日便要开始轮着事情了，需好好打扮打扮才是。可好吧，那嫔妾改日再来寻烟烟。在不情不愿之中，柳青青离开了钟翠公主殿。天知道她压根儿就不在乎什么事情。狗皇帝愿意找谁睡觉就找谁，他只想护在嫣嫣身边的，还有嫣嫣的孩子们。送走了青青之后，宋于烟眼瞧着午睡的时辰过去了，便领着春华和齐向阳走出了钟翠宫，到哥哥宋于成值守的地方去寻他。秋实一向是留在宫内管理着满宫上下的，鲜少出来走动。属下参见陈妃娘娘，娘娘万福金安。宋统领一身铠甲，对着自家妹妹行礼问安。春华，你到一旁去看着，莫要让人耽搁本宫与哥哥说话。是。得了吩咐之后，春华便走远了几步，在石梯处守着，免得有人听到了主子们的对话。此番，宋于烟是故意将齐向阳留在身边的，他就是要他听着今日的对话。哥哥，咱们宋府可与长孙氏有联系？闻言，宋于成倒是没觉得异样，正思索着如何回答妹妹的话呢，倒是齐向阳眼神暗了暗。每每听到长孙氏，他都恨不得将其全族人统统杀之而后快。宋于成说：“有，但不多。”父亲乃是礼部尚书，并无实权，想来是长孙氏看不上，咱们两家并无过多的交集。宋于烟听后点了点头，以余光瞥了一眼正在暗自动怒的齐向阳后，开口道：“没有变好，长孙氏怕是要变天了。我在深宫中苦柔妃久矣，想哥哥与父亲在其中助力一把，以加速长孙氏的覆灭。”第104章，齐向阳好感度疯涨。宋于成起初觉得妹妹的想法太疯狂了些，那可是长孙氏啊。盘踞玉门皇城数百年，出过数位宰相和皇后的第一世家，但一听到妹妹在后宫中被柔妃欺负的苦了许久，心疼的不行。宋于成这个妹控便立即点了点头。好，妹妹，你且说要我和父亲做什么便好了，我们家一定全力护着你。宋于烟伸出手，轻轻的拍了拍哥哥的胳膊，让他安心。而后红唇轻启，将他心中所想讲述出来。我这儿只有柔妃出手对付皇嗣的证据，不足以扳倒整个长孙氏。还需哥哥你和父亲在宫外调查一番长孙氏犯罪的证据，我也会在宫中与你们里应外合的。过几日，我让春华再给哥哥你传信儿，到时候宋于烟有把握从齐向阳那儿得知一些有利的证据。栽赃陷害官员世家。
，可是一件不小的罪名。再加上陛下有一扳倒长孙氏，手中一定会有更多其犯罪的证据。数百年，一桩桩，一件件，长孙氏此次无力回天。宋于成点了点头，说：“好，今日回府后，我便告知父亲，让他与长孙氏保持些距离，小心调查一番。好，有哥哥和父亲在，我也就安心了。”宋于烟难得露出了小女儿一般的笑容，甜的都要让人掉进蜜罐里了。在深宫之中，她是一宫主位，是人人敬仰的宸妃娘娘，时时刻刻都得端着架子，守着规矩和礼仪，也唯有在家人面前才能轻松一些了。吩咐完哥哥这边的事情之后，宋于烟抬眼便瞧见了齐向阳的好感度疯涨了三十分，再加上先前积攒的六十分，总算是养成了一个能在深宫之中信任的男子了。不过，宋于烟还没打算立刻去问齐府的事情。而是打算在旁敲侧击一番。他带着春华搜集的信息，来到了永乐宫。虽然荣妃莫锦住在这儿，还有熟知的常在戴于杰在卧床养病，可宋于烟今日的目的可不是他们，而是今日方才入宫的美人顾时轩。嫔妾参见陈妃娘娘。她的声音有些冷，整个人的淡漠得很。不过宋于烟都明白，任谁经历了全家先后丧命之事，都会变得这般敏感孤冷。齐向阳如此，顾时轩亦如此。平身吧，本宫今日来。是有些事的。话说了一半，宋于烟抬眼看了下春华，道：“春花，你将他们全都领下去吧，刘向阳在跟前伺候便可。本宫与顾美人谈话，莫要让旁人打搅了。”此话意在防着永乐宫的荣妃莫锦，免得这么重要的事被他听了去。毕竟永乐宫是人家的居所，处处都是被安插的眼线，就连新人顾时轩身边也不干净。陈妃娘娘有什么话要对嫔妾说？顾时轩面无表情地问：“若非是全家只剩下他一个人。”为了生计，他才不会踏入这深宫，自然不愿去做那些阿谀奉承的一套。宋于烟也收起了脸上的笑意，虽然他和顾时轩并不相熟，可今日之事定能引起他的重视。本宫知道顾美人一家的事，更不愿接受顾将军武功高强却惨死沙场的事实。这其中的所以然，想来顾美人不必本宫明说，心里自然清楚。这几日，顾美人若有想清楚了，有什么想对本宫说的，本宫便在钟翠宫等着。这番话说时也虚，说虚也实。虽然换做旁人听不懂其中的深意，可宋于烟相信顾时轩和齐向阳定然能够听明白了。说完，便站起身来，领着齐向阳离开了永乐宫。顾时轩若是个聪明的，点拨即可；若是个蠢笨的，今日过后便没有旁的了。娘娘，方才陈妃带着人去右偏殿寻了美人故事，宫女翡翠俯身在荣妃莫锦耳边低语：“后妃之间相互走动，本不是什么稀罕事。可陈妃是什么身份？她顾时轩一个新入宫的美人，又是什么身份？”莫锦不由得蹙起了眉头，心中甚是窝火。他宋氏即便是收买人心、扩大阵营势力，也不至于挖到他永乐宫吧？难不成是他对后位有想法？一想到这，莫锦心里咯噔一下，连忙从软榻上坐直了身子，让顾氏那儿咱们的人盯紧些。本宫的永乐宫可不给旁人养人。是。回到钟翠宫主殿之后，宋于烟忙了一天，午膳在婉姐姐那吃的半碗阳春面早就没了，如今饿得前胸贴后背的。春华。本宫今日要吃孜然羊肉、清蒸鲈鱼、紫薯糕和虾仁豆腐汤。报了菜名，宋于烟心里才满足了一些。任由元贞逗弄着弟弟姐儿的小肉手玩，他则在另一旁陪着佑轩试新衣服。这孩子除了看书就是练武，别的爱好都没了，实在是枯燥。这衣服也是便服，穿着练武骑小马驹方便些。娘娘，齐向阳犹豫了许久，才开口唤了宋于烟一声：“怎么了？”向阳，你若有话便直说，不必犹犹豫豫的。瞧着宋于烟的眼神，他莫名的觉得可以把齐府案件交给他。如今他和弟弟都成了太监，无力帮家族翻案，或许只能依靠于陈妃娘娘了。还请娘娘平退左右，奴才有要事相商。闻言，宋于烟摆了摆手，命丫鬟和奶娘们将三个孩子带去主殿另一侧的内室休息，这儿只留他和齐向阳二人。宋于烟道：“说吧，什么事？”齐向阳见状，突然单膝跪地，说。还请娘娘为我祈福洗清冤屈，翻案证明清白。向阳院中生伺候于娘娘身侧，以报大恩。这么久了，终于打开他的心门了。宋于烟微微勾起唇角，问：“什么事？”如此，齐向阳第一次当着旁人的面回想起他心中最痛的记忆，思索了许久，才开口：“奴才本是前任护军参领之子，因父亲被栽赃贪污军饷，落了个斩首的刑罚。而奴才和弟弟向明，则是以罪臣之子，被送入宫中净身，到了娘娘身边。”宋于烟伸手将齐向阳扶了起来，让他坐在凳子上细细说来。你既肯定是被人栽赃，可有证据？可知道是何人所为？齐向阳双手紧紧握拳，声音带着一丝怒气。自然，我父亲清廉一生
，自不会知法犯法，一切都是长孙氏的旁支腹位所为。他造假账贪污军饷，害得顾将军惨死沙场，大战惜败，引发圣上大怒后，便将罪名诬陷给奴才的父亲。此事只要娘娘肯查，定有蛛丝马迹的证据。怎奈奴才在这深宫中，无法为冤死的家人做些什么。第105章，柔妃立威。宋于烟虽不能感同身受，但深知齐向阳如今心中的痛苦，站起身行至他身侧，轻轻的拍了两下他的后背，说：“放心吧，你既是本宫的人，本宫自然会帮你完成心愿，长孙氏会得到应有的报应。”吃完晚膳之后，春华传来了消息：今夜乃是舒贵人许静书侍寝，是新人之中侍寝的头一个，盛宠万千。对此，宋于烟倒是一点也不意外，毕竟人家与昭庆帝之间青梅竹马的情谊在呢。只是可惜了同为贵人的崔氏，明明家世更好，却被人抢在前头。今夜之后，后宫可就热闹了。主儿，这几日太后娘娘都在礼佛念经，请安便去招皇贵妃那儿。春华一边为宋于烟戴上红宝石耳坠，一边说着。自打未分上去之后，他便独爱这些热烈的颜色，今儿便是红橙色的满绣罗裙。倒也不是为了讨好昭庆帝，只是宋于烟实在不喜那些素净的颜色罢了。臣妾嫔妾参见皇贵妃娘娘，娘娘万福金安。木婉坐在承乾宫的主位上，摆手吩咐起身。转眼看到嫣儿的右侧有一个空着的座位，问：“柔妃今日可是病了，怎么没过来？”未分表看本剧评论区图解。话音落下后，柔妃才身着一身玫粉色的罗裙，领着宫女从殿外走了进来，眉眼里满是傲气，丝毫不把昭皇贵妃、宸妃和荣妃三位比她未分地位高的看在眼里，自顾自的坐在了属于她的位置上。昨夜舒贵人侍寝，便宿在了养心殿。真是没规矩！长孙易容的声音凌厉，呵斥道，仿佛他才是今日请安的主位一样，瞪了许静书一眼。原本新人侍寝他是不在意的，可舒贵人素在养心殿，实在是放肆。他还没经历过此等殊荣呢。荣妃莫景见状，只在一旁看个笑话。如今倒是有人替他敲打新人了呢。舒贵人许静书手撑着椅子扶手站起身来，轻声细语的回答：“启禀皇贵妃、柔妃娘娘，昨夜是陛下担心嫔妾受了夜风着凉，才破例开恩的。”还请娘娘饶恕，往后嫔妾定不会再犯了。这是皇后才有的殊荣，她此番的确是愉悦了。而坐在她身侧的贵人楚婉，则是眼眸暗了暗。从前她在的时候，这规矩不可破例，即便是再多的甜言蜜语，还是被李公公送了回去，换做旁人便可了。皇帝的爱可真是凉薄。昭皇贵妃木婉刚打算开口让舒贵人坐下，柔妃便冷笑了一声，道：“往后，舒贵人还想有下次？本宫看，你是想爬到本宫头上放肆才对。”一个小小的贵人便敢如此，往后还不得反了天了？木婉见状，心中极为不悦。柔妃此番看似是在敲打新人，实则是想彰显她的权势和地位。僭越的是她，说两句就行了。舒贵人身子弱，先坐下吧。今日之事便如此吧。柔妃，柔妃却还是不依不饶的。大选过后，再有四个月便是姐姐孝惠皇后国丧期结束之日了。到那时，她便是继后。今日教育一个舒贵人又如何？长孙易容指着舒贵人说。行了，今日若是不教训被旁的新人学了去，本宫的地位何在？便罚舒贵人抄写百遍佛经，以示惩戒吧。高位娘娘都已经发话了，许静书是不得不从。此番请安，竟是被柔妃闹了个大不愉快。宋于烟心里窝着火，婉姐姐身居高位忍得下，她却觉得不舒服，偏生那柔妃自傲的很。在宋于烟刚站起身准备离开之际，快步赶在了前头。要知道，请安离开也是有规矩的，要按照位分高低先后出去。位分低的人也不可走在高位娘娘前头，是大不敬。而宋于烟身为有封号的宸妃，更是五皇子、五公主和六皇子的生母，自然是妃位之首，要走在最前头的。柔妃今日事先恶心了婉姐姐，这又来她这作妖了。宋于烟的心底满是愤怒，领着齐向阳和春华快了两步，行至柔妃身侧，挡住了她的去路。柔妃方才还管教着舒贵人规矩，转眼便忘了尊卑之分。长孙易容冷笑了一声：“怎么？”你我同为封号妃位，膝下养育着皇嗣，宋妹妹是觉得比本宫高贵到哪儿了？她虽然没有亲生的孩子，可膝下到底是养着贵人灵月的七公主呢。此时，荣妃莫景慢悠悠的几步走了过来，嗤笑一声：“柔妃，你膝下是公主，还不是亲生的？宸妃娘娘育有三个皇嗣，其中两个都是皇子，自然比你尊贵多了。”这话可把柔妃气得够呛。谁说她没儿子的？她的儿子只是夭折罢了，偏生她身子受损，又不能生了。不然他怎会撇下面子去养别人的孩子？皇子又如何？那也得养的大才算。宫中多的是夭折的皇嗣。此话一出，
，柔飞的脸上便落下了一个卯足全力的巴掌，打得宋云烟的手掌都麻了。你，你敢打本宫？宋云烟冷着脸道：“这一巴掌便是管教你口无遮拦，一下犯上，也替皇贵妃好好管教今日你越俎代庖的僭越行径。”长孙一荣被打懵了，话都不知该怎么接，只冷哼了一声，快步离开了承前殿。木完，宋云烟，今日的屈辱他可都记着呢。只等今年七月姐姐的国丧期过去，她被封作季后之日，定要好好教训他们不可。第106章，即便偶不变。时间一晃过去了一个多月，大选入宫的八位新人都挨着事情了一回，其中唯有昭庆帝心尖尖上的许静输进了位分，与先前的沈佩香一样，一入宫便进了嫔位。如今也是一宫之主输嫔了，自个儿一个人住着翠微宫的主殿，实在是舒坦。不过这事情也有个例外，那便是眼下正坐在宋于烟软榻另一侧的。常在柳青青，他可谓是满后宫唯一一个送去养心殿侍寝，末了又被完璧归赵送回寝宫的了。依着李公公的话说，那一夜柳常在也不知是紧张还是怎么的，身子硬的好似一块板子，躺在那儿一动不动的，也不回答陛下的话，也不搭理陛下，惹得陛下所有兴趣都没了，实在是可惜。为此，次日请安的时候，柳青青可没少被柔妃和荣妃他们几人笑话。青青，你可莫要笑了，与你一同进宫的嫔妃，如今都侍寝两三次了。你也不想想法子？宋于烟的语气有些无奈。这段日子，青青围在他身边陪伴着，比如如来的次数还要多些。宋于烟一直观察着，发觉柳青青此人对待其他人都没个好脾气，只有在他这儿态度极好，倒是把宋于烟给整不会了。若是这金手指没出 bug， 那柳青青这一百点满分的好感度，难不成是单纯的颜控？事情多麻烦啊！我只想待在烟烟你这儿，伺候狗，伺候皇上，总得战战兢兢的。我不喜欢，烟烟。我想吃你做的蛋黄酥了，可好？柳青青赶忙岔开话题，好好的和烟烟坐在一块享受人生呢。提狗皇帝做什么？白白断送了好心情。宋于烟愣了一刹，青青他是如何知道蛋黄酥的呢？要知道，自打新人入宫之后，昭庆帝忙着宠幸新人，婉姐姐更是忙得不可开交。钟翠宫的小厨房已经足足两个多月没做过蛋黄酥了。按理来说，青青她没吃过，应当是不知道的呀。突然。宋于烟的脑子里闪过了一个极为大胆的想法：柳青青家世、身份、后缀的三个问号，应当是大有乾坤在的。即便我不变，柳青青笑了笑，有些疑惑地问：“烟烟，你在说什么呢？做蛋黄酥难不成还有口诀？看来他并非是二十一世纪的穿越者。”信息栏的问号也没有变化。宋于烟连忙摇了摇头：“没什么。”春华，你去小厨房做些蛋黄酥来吧。是。而后，宋于烟刚打算再思索一番柳青青的特殊之处呢。齐向阳便从殿外走了进来。启禀娘娘，承乾宫的四公主真真受了风寒，皇贵妃娘娘，请您过去看看呢。一句话便将宋于烟的思绪拉了回来，立刻站起身来说：“真儿病了，快，咱们到承乾宫去。”柳青青便如往常一样跟在宋于烟身后。旁人瞧见，只当她是顺从于宫中主位娘娘，并没有任何端倪异样。宋于烟赶到承乾宫时，李如也火急火燎地赶过来了。如今他最挂念的便是婉姐姐和嫣儿的这几个孩子的健康，真儿患病，他自然担心极了。木婉的眼神直接掠过了最后侧的柳青青，直接拉着嫣儿和如如的手，交代道：“真儿此次只是寻常的风寒，只是我这儿还有雪儿和嫣儿，风寒最易传染。再者，我这实在是事务繁多，无法细心照顾着真儿。如如，你便将真儿带去你那儿照顾一段时日吧。”听闻只是寻常风寒后，宋于烟和李如的一颗心才放了下来。李如说。自然是好的，真儿交给我，婉姐姐你就放心吧。虽然真儿出生时，李如气恼了他许久，说他害得婉姐姐遭罪受苦，险些难产，可如今慢慢长大了，一嘴一个如意一换的亲昵极了，惹得李如心都化了，自然是愿意帮婉姐姐这个小忙的。宋于烟又说道：“即使风寒，让陆太医过来看看，喝了药发发汗就好了。婉姐姐，你莫要担心，我也会到如如那儿帮着看看的。”得了两位好姐妹的肯定之后，木婉放心的点了点头。眉眼之间虽然全是疲惫，但却还不忘了嫣儿和如如。等忙完了这阵子，我再给你们二人做些爱吃的。看了宋于烟一眼，五月份的槐花肉馅饺子，又转头看了一眼李如，还有玫瑰鲜花饼。不过今儿我可就不留你们了，陛下忙着下个月的科举，我这事情繁多，如如你先领着真儿回去吧。这是宋于烟头一次想要协理六宫的权利，最起码能帮婉姐姐分忧。李如也心疼，从前不知道孝惠皇后整日需要忙这么多事，如今婉姐姐坐着。才知道，原来这皇后和六宫之权都不是好做的。偏生皇上还要在三月大选之后，紧跟着在五月份增加一次科举。莫说是后宫了
，钱朝也是忙得团团转呢。好，那我们便先回去了。说完，李如便领着真儿回去了。一路上，宋于烟沉默了许久。如如，不如我们寻个戏班子进宫唱曲儿吧。婉姐姐最爱听戏，等过些日子不忙了，让她好好听听曲子。穆婉生于太傅之家，从小管教的极为严格，全然是依着世家千金的母子培养出来的，刺绣极为精湛。除了听曲儿，便没有旁的爱好了。宋于烟和李如都知道，好啊，此事烟儿你去寻吧，这几日我得好好照顾着这儿。嗯，宋于烟点了点头，此事他让春华告知哥哥去寻便可。京城哪个戏班子唱曲儿最好，一找便知道了。虽然宋于烟实在是不喜欢听戏，不过既然是婉姐姐喜欢的，那他人人也就过去了。春华，明日你到御膳房那儿拿一条新鲜的鲈鱼回来。夜里他翻来覆去的睡不着，总是想着婉姐姐劳累辛苦。却还记着他和如如的喜好，得此挚友，他自然也得对婉姐姐好才是。明儿午膳便做一道他喜欢的菜送过去。春华守在内室门外，小声答了句“是”，吩咐好之后，宋于烟才安心的进入了梦。第107章，婉姐姐，你骗人！不好了，不好了，程前公走水了！正在睡梦中的宋于烟听到了外面的吵闹声，有些生气。除非有正事要早起，平日里他是最不喜在睡觉时被吵醒的。起身坐在床上，宋于烟看了眼外面还乌漆嘛黑的，心里的火气又重了几分，语气中带着一丝怒气，问：“春华，外面怎么了？”隔了一晃，春华才从钟翠宫宫外跑了回来，气喘吁吁，直接推门走进了内室中。“主儿，您快起身吧，程程前宫走水了。”话音落下，宋于烟立刻将棉被掀开，从床上站起了身。“春华，你去唤向阳，他们都起身，本宫自行更衣。”走水在古代可是极为严重危险的事情。宋于烟心里牵挂着婉姐姐和雪儿燕，随手在衣架上拿起了一件衣服穿在身上，更来不及梳妆打扮，一头乌黑的头发上只别了一根玉簪，便走出了内室。一路快步走着，恨不得跑着去程前宫找婉姐姐。好在春华细心的拿了一件绸缎大氅给宋雨烟披上御寒。深春初夏的夜里，虽然有些干燥，但还是有些凉的。只是一个转角，宋于烟瞧见了不远处的火焰，燃烧的极为嚣张。似是要将这后宫的黑夜点亮一般，突然停顿了一下脚步。不远处，瞧着住在程前宫偏殿的贵人崔幼仪站在门口。宋于烟一把拉过她的胳膊，厉声问道：“皇贵妃呢？怎的，只有你一人在这儿？”崔幼仪瞧见是陈妃娘娘，便耐下性子行了个礼，说：“皇贵妃娘娘的屋子烧得最厉害，眼下还没就出来了。”宋于烟吓得后退了两步，好在身后有齐向阳扶着，才不至于腿软站不稳。瞧着，在宫门口拿着一个个木桶救火的小太监们，宋于烟大步走了过去，强忍着心中浮现出不好的结果，厉声呵斥道：“你们如此，能就得了什么火？为何不进去救人？那可是皇贵妃，为何不进去？御林军呢？”与此同时，后宫中所有人都被这一场突如其来的大火引了过来，一个个的都无声的摇了摇头。本宫吩咐你做的，可办好了。那木碗若是烧不死，便是你办事不利。难得陛下忙于前朝分心乏术，这可是七月前本宫唯一的机会了。柔妃裹着大氅走在公路上，压低了声音问道：“他身边的贴身宫女婉歌卑微的点了点头，放心吧，娘娘，奴婢联系了长孙大人，备了石油，藏在承乾宫主殿后侧呢。此番定能为您铲除晋升后位最大的绊脚石。”得了婉歌的肯定之后，柔妃才满意的扬起了头，往闪烁着火光的承乾宫走去。今夜刚好是宋于烟的哥哥宋于成值守皇宫。指挥着机队御林军抬着水桶忙前忙后，还得调查火因和火势。只可惜加了石油的火是水根本无法扑灭的，除非等着其燃烧殆尽，否则别无他法。昭庆帝从御书房赶到这儿的时候，火焰正烧得猖狂。李如松开了宋于烟的手，跪倒在他面前：“皇上，求您救救婉姐姐和皇四吧！您是天子，一定有法子的。再烧下去，屋内不仅仅有木碗和两个皇四，还有几个贴身伺候的丫鬟，一个都没跑出来。”这火来的又大又猛，外头瞧着都瘆人，里面更是如同人间炼狱一般，是一片火海。可惜外头的声响嘈杂，听不到里面的任何声音。宋于成单膝跪在地上，抱拳极为懊悔的回话：“启禀皇上，承乾宫火因属下已查明，是被人以灯油引燃，又添了足足三大桶石油助燃。石油乃是军备物资，点燃后无法扑灭，只会越烧越旺，只能……”宋于成瞧着妹妹眼眶里强忍着的眼泪，停顿了一下，才继续说。只能等承乾宫的可燃物烧干净了，才会自行灭火。话音落下后，守在承乾宫外的众人皆是倒吸了一口凉气，全都烧干净才能灭火，那岂不是连昭皇贵妃和两个皇四也？昭庆帝驻足在承乾宫门口良久，
忽然身子踉跄了几下，吓得李福全连忙领着陛下回养心殿，是要查出纵火犯到底是谁。夜渐渐深了，赶来承乾宫的后妃也全都走了，只留下宋于烟和李如两人呆呆的站在门口一动不动的，什么话都没有说，努力的睁大了眼睛看着，看着火焰从高耸入云到渐渐弱了下去，直到一点火星子都没了，全都烧干净了。如若，我们进去找完姐姐吧。宋于烟张了张嘴，嗓子有些哑。李如早已哭成了泪人，瞧着从前富丽的承乾宫烧成了一片土灰，天子也救不了他的完姐姐。刚踏入承乾宫一步，便感受到了一阵炙热扑面而来，将宋于烟从始至终都强忍着的那一滴眼泪吹落。他不想哭的，更不愿接受完姐姐被烈火烧得尸骨无存的事实。可这刚烧完的残渣好烫啊，烫的宋于烟手掌微微颤抖，却如何也寻不到完姐姐的半分踪迹。娘娘，这木灰灼热，您莫要伤着自己了。身后的齐向阳开口道：“可宋于烟却听不到了。此刻他只想进去，进到从前承乾公主殿的内室，去寻得婉姐姐，哪怕只是一捧骨灰。”李如上前几步，一边哭一边不顾手上的灼热，翻找着地上的残渣灰土，似是翻找到了首饰盒。李如忍住手上的水泡的疼痛，以手帕将沾满灰土的金簪护在怀里。是婉姐姐的，是婉姐姐，仿佛那根金簪便是婉姐姐一般。跌坐在尘埃中，满眼泪水的看着不远处还在寻找的宋于烟，眼泪充斥着他的眼眶，他什么都看不清了。齐向阳心疼娘娘，便替宋于烟在灼热的灰土中寻找。突然摸到了一个金镯子，他是见过的，这个镯子是昭皇贵妃日日戴在手腕上，从不离身的。宋于烟蹲下了身子，低下头看着地上灰黑色的尘土，将身上的披风脱下来，伸出手捧起了一些，眼泪不自觉的落了下来。婉姐姐，你骗人！分明今日才说好了，等你忙完了这阵子再来寻我和如如的。槐花饺子和玫瑰饼不是说好的吗？都一连三年了。是婉姐姐，你食言了，怎地这般狠心，一句话也没留？若是柔妃和荣妃合起伙来欺负我怎么办？我身后再也没有皇贵妃姐姐撑腰了。你走了，便再没有人护着我了。李如听到了嫣儿的话，踉跄的跑了过来，一看到披风尘土里放着的金镯子，便什么都知道了。嫣儿，我的手好疼啊，烫了好多水泡。婉姐姐方才一定更疼吧？我们什么都做不了。嫣儿，我的心好疼。李如伸手擦了擦眼泪，她是怕疼的，可更心疼婉姐姐。宋于烟深吸了一口气，说：“不疼了，火已经熄灭了，咱们俩都在这陪着婉姐姐呢，不疼了。”他没想过婉姐姐生命的终点会来得这么快，这么突然。戏班子还没来呢，槐花也没开呢。恍惚之间，宋于烟朦胧的泪眼前，仿佛又看到了婉姐姐站在不远处，微微蹙起眉头，在嗔怪着她和如如。嫣儿，如如怎么都哭了呢？别哭，到我这儿来，万事有我在呢。瞧瞧手上烫成什么样子了，留疤了怎么办？我给你们俩擦药，不疼的。宋于烟点了点头，好。第108章，揭露柔妃桩桩罪行。娘娘，皇贵妃与两位皇嗣的骨灰翁已收集好，交给李公公了。齐向阳站在一旁，微微低眉，心底满是心疼。如今天已经亮了，宋于烟和李如熬了一夜，守在承乾宫这儿。婉姐姐，天亮了。话音落下后，宋于烟弯下腰，取了地上的一捻灰土，放在木碗贴身金镯子的暗格里。那暗格本来是用以放置香料的，如今被宋于烟戴在手腕上，也有了别的用处。卓儿，您一夜没合眼了，可要回宫歇歇？春华扶着宋于烟疲惫的身子问：“如今承乾宫满是调查的御林军，以及李福全亲自带着太监们过来，便一定会妥善安置的了。”可宋于烟却是摇了摇头，他的婉姐姐被人陷害之死。和雪儿燕两个年幼的孩子落了个尸骨无存的结果，他如何能睡得着？不了，咱们去养心殿。宋于烟伸手摸了摸左手上戴着的金丝嵌宝石手镯，此事万不会轻饶了凶手。向阳，你以本宫的名义去将贵人除婉，林月还有常在戴于杰都请去养心殿。春华，你去寻哥哥，他会明白的。吩咐好了，齐向阳和春华分头行动之后，宋于烟便领着齐向阳和春华去往了养心殿。婉姐姐在后宫极有威望。即便是刀子嘴的荣妃，也要敬让三分。这背后的凶手，宋于烟想得到，无非就是有人觉得婉姐姐这个皇贵妃挡着他成为继后罢了。经过了一夜的调查，昭庆帝大致已经知道了，隐未出手，自然是干净利索些的。好不容易平复了的心情，又因为瞧了一眼嫣儿和如如红肿的双眼，再次浸满了失意和难过。臣妾参见皇上。昭庆的深吸了一口气，平身吧。你们二人可是为了婉婉之事来的。穆婉和宋于烟、李如的关系最好。他是知道的，先前还在的时候，昭庆帝梅少将三人叫到一块用膳
，那氛围极为和谐，令他心中极为愉悦。宋于烟点了点头，张了张嘴，却觉得心口闷得喘不上气，窒息的心酸。话还未说，眼泪却先一步跑了出来。臣妾，臣妾知道婉姐姐的死必有端倪，还请陛下查清猛火油的由来，让婉姐姐和雪儿燕儿在天上瞑目。说完，三人又想起了尸骨无存的木碗，皆是心口一阵绞痛。昭庆帝无力地冲着李福全挥了挥手。柔妃长孙易容的事，毕竟事关长孙家。长孙家一日没有连根拔起，他便需忌惮一日。启禀陛下，奴才方才查明了，昨夜的大火的确为猛火有所致。如此，便唯有掌管着军备物资的长孙大人。咸福宫的宫女婉歌已经招认罪行了，说是皇贵妃苛待她，她心中有怨气，这才仗着柔妃娘娘宫女的身份，要来了猛火油。话音落下后，宋于嫣让齐相杨请的三位后妃也来到了养心殿内。楚婉先一步跪下，厉声质问。婉哥区区一个宫女，如何能调动军备物资？李公公此等漏洞百出的认罪，你也信？柔妃就是个蛇蝎心肠的毒妇，臣妾的孩子便是她故意所为。楚贵人滑胎的事情，昭庆帝自然还记着。多好的美人啊，跪在雪地里那么久，还被泼在手心里融化雪球。昭庆帝他如何不知道柔妃心思狠毒？宋于烟瞧着人都来了，便又跪了下去，还请陛下饶恕臣妾愉悦之举，因着婉姐姐轰斥臣妾心如刀割，这才彻查了此事。只想给完姐姐一个公道，没成想却让臣妾查出了许多柔妃犯下的罪行。今日宋于烟将这么多受害者全都聚集在养心殿，便没打算让长孙易容活。凭什么完姐姐和孩子们遭受了烈火焚身，尸骨无存，而行凶者长孙易容却能让宫女顶罪，草草了事？如今还在咸福宫享受着锦衣玉食，楚贵人既然都说了，那臣妾便说说林贵人和代偿在之事吧。宋于烟站起身来，先是走到了身材臃肿的林月身边，说道。林贵人，你与长孙贵人相熟，自是该知道。柔妃丧子后再难有孕，便故意让你们孕期多时，以便去母保小。你是挺过来了，可再温宠，长孙贵人则更惨，保小也没能留下她和皇女的性命。为何难产？还不是身子太胖了，生不下来。如今这一切，婉姐姐提醒过你们。听了宋于烟的话之后，林月便想到了她和长孙月生产时的情景，还有如今这满身肥肉，别说是恩宠了，皇上连看一眼都不想看她了。辛辛苦苦拼命生下来的女儿，还被柔妃养着。先前她性子愚笨不明白，觉得后宫有柔妃撑腰还不错。如今想来，这令人厌恶的身材、极差的体质，还有女儿的病症，都让她悔不当初。柔妃此举实在是狠毒。林月扯着满脸横肉，眼泪瞬间便掉了下来。陛下，呜呜呜，陈妃娘娘说的都是真的。嫔妾从前不懂，可如今心中恨啊。若非是林烟公主在，嫔妾嫔妾无颜活在这世上。转而。宋于烟又走到了如今正咳的厉害、病入膏肓的常在戴于杰身侧。自打滑胎后，他便一度消沉于自己害了孩子，以至于一病不起，日日靠着汤药吊着。皇上还有戴常在，他的孩子也是柔妃一手所为，什么螃蟹不是红花粉。戴常在的未分该是李太医诊治的，为何那日是齐太医过去诊治？便是因为齐太医是柔妃的人。若非臣妾查明了齐太医的家眷如今日子富裕。还想不到齐太医好端端的，为何要给幼轩下毒？当日便就是想故技重施。第109章，打入冷宫怎么够？隐匿了三年的真相被揭开之事，就连昭庆帝也愣了一下。他没想到柔妃的毒手竟是在那么早便开始了的。戴于杰则更是情绪激动，一连咳了几声，不可思议的看着宋于烟。陈妃娘娘所言当真？嫔妾的孩子当真是柔妃那毒妇所为？宋于烟点了点头。皇上大可让李公公派人到皇城齐太医府上一查便知。此事昭庆帝倒是不必再查了，默默的点了点头。早在上次右轩被人下毒之时，他便彻查了齐太医一家，自然知道他和长孙氏有着千丝万缕的关系。如今倒是又牵扯出一桩命案出来，李如如今也全都明白了，强压着心中的悲痛，说：“皇上，戴常在的孩子，楚贵人的孩子，长孙常在和他的孩子，还有婉姐姐和两个皇嗣。”足足七条人命啊！柔妃她罪大恶极，说什么是宫女挽歌所为，此话如何服众？臣妾不信。昭庆帝明白如如心里想的是什么，柔妃手上沾染的鲜血足以将其处置为极刑。可如今正是他将长孙氏连根拔起、即将收网的关键时刻，兵符还未全数调回，长孙氏的人依然占据着朝堂的大半位置，此事急不得。李福全，去将长孙易容带过来。是，奴才这边去。昭庆帝第一次没有唤柔妃，而是叫了她的名字，此中深意不言而喻。因着孝惠皇后在前，昭庆帝对柔妃即便没有任何感情，也算是恩宠有加。
。到了今日此番地步，实在是叫他激了一腔怒火，都换作了对婉婉的思念。无声，却又震耳欲聋。臣妾参参见皇上。瞧见养心殿这么多人，柔妃先是停顿了一下，而后看清了殿中人都是谁之后，缩了缩瞳孔。他们怎么会都凑在这儿？长孙易容，瞧瞧吧，你可还有什么要说的？没有解释，昭庆帝只是问他末了的话罢了。对他，他太失望了。臣妾还能说什么？婉哥那件必会如此做，臣妾也想不明白，当真是为皇贵妃娘娘悲痛吗？说着，还拿起手中的帕子，假意擦了擦眼角根本就不存在的眼泪，还真是猫哭耗子假慈悲。昭庆帝也没了耐性，直言：他们为何都在这儿？你心里清楚，如此心肠歹毒之人，即便你那宫女定罪斩首了，你也难逃罪责。李福全将长孙易容褫夺封号贬为庶人，打入冷宫待儿后，朕将一切全数查明后。再一罪责，怒斥的声音落下后，养心殿外便走进来几个太监，拉着长孙易容要将其带入冷宫。一瞬之间的改变让他措手不及。不，皇上，他们说的都是假的，臣妾没做过，臣妾没做过。可求饶的声音渐行渐远，众人皆恶狠狠地盯着他。末了，昭庆帝便疲惫地遣散了众妃回宫去。他累了，晚晚的离世让他内心的温柔香轰然倒塌，其中苦楚无人能懂。李福全，往后冷宫的事你不必插手，随他们去吧。总归朕的计划也快了。昭庆帝紧闭着双眼，开口道：“他的意思明确，不论陈妃或者今日那些后妃如何对待柔妃，都不为过。七条人命，什么刑罚长孙易容都得受着。至于长孙氏那边，快些收网吧。只是打入冷宫怎么够？真是便宜了他，便该让他凌迟处死。不，烈火焚身都不为过。”李如撇了撇嘴，咒骂道。走在后侧的楚婉了，按了按眸子，说：“长孙易容死不足惜，若是就这么死了，岂不是便宜他了？叫他生不如死，跪在咱们脚下求死才好。”宋于烟知道李如这是怨陛下的处罚太轻了，拉过如如的手，拍了拍。皇上为何如此说？他是知道的，查明一切查的是长孙氏，并非柔妃。长孙易容困在冷宫也好，斩首太轻了，让他死得痛快，如何能报婉姐姐以及雪儿燕的仇？那么温柔的婉姐姐，还有尚且年幼。无辜的雪儿和燕儿不能枉死。回到了钟翠宫之后，宋于烟坐在床上，盯着左手腕上的金手镯，呆呆地看了许久，而后突然站起了身子，走出内室。在外面守着的春华连忙走了过来，问：“主子，你有何事？吩咐奴婢去做就是了。”宋于烟抬眼看了看春华：“你去将陆太医请过来吧，本宫一夜未眠，身子病着了，请他来瞧瞧。”是，奴婢这边去请陆太医。不过一盏茶的时间。春花便领着陆太医来到了钟翠公主殿，微臣叩见陈妃娘娘，还请娘娘伸出手，让微臣为您把脉诊治。说完，陆清江便将药箱放下，转身去拿软垫和绸缎帕子。眼下内室中唯有春华、齐相阳二人在。宋于烟没有抬手，而是直接淡淡的开口问：“陆哥哥，你那儿可有让人求生不得、求死不能的药方？第一个是今天加更，加两更弥补宝子们受伤的心灵；第二个是有些常希望大家耐心看完。”对于婉姐姐下线的问题，芊芊其实早在这本书十万字之前就想着写了，是早就写在大纲里的剧情，并非一时兴起。之前也写了不少伏笔，荣妃散播谣言挑拨，柔妃嚣张跋扈的以下犯上，她的性子就是要定了继后的位置。婉姐姐是皇贵妃，未同父后，还有亲生儿子，可以说是大家心里继后的不二人选。柔妃肯定是会出手的。还有就是婉姐姐隐匿的告别，那些未完成的承诺。昨天码字的时候，芊芊也是一边写一边哭。婉姐姐是本文对嫣嫣来说唯一能依靠的姐姐，是芊芊用心描写出来的非常喜欢的角色。她温柔体贴，总是能记得嫣嫣和如如的一切爱好和想法。她的下线，芊芊也和大家一样被自己刀的不行。不过本文的名字也写了，是修罗场，想写出真实宫斗的无奈、伤心、悲痛，就注定了不会一直顺风顺水，也得让嫣嫣有一个彻底狠的点。放心吧，往后嫣嫣一定会保护好如如和真真的。等结局的时候，芊芊答应你们。一定安排上好长好长的番外，让婉姐姐领着孩子们回来。第幺幺零章，令人生不如死的石鼓散。陆清江手上的动作一顿，而后又恢复了寻常的笑意，点了点头说：“先前游历山水时，师傅曾教过我石鼓散的方子，可以达到嫣儿你想要的程度。嫣儿什么时候要，我这边告假回府为你准备。”他并没有询问宋于烟要这等狠毒药粉的用途。皇贵妃之事，他也知道一些。既然是嫣儿要的，那必然有他的缘由。宋于烟摇了摇头。秋实那儿备着许多药材，陆哥哥，你先去看看能不能配出来。若是不行，再回府去。春华，你去门口替秋实守着，让他进来。一入宫便是一辈子
，宋于烟让秋实准备了许多能用得上的药材，只是药材便没什么，可若是炮制成药粉混合而成，便能有许多药性。得了吩咐后，春华便走出了内室，唤秋实进来，而他则在门口守着。秋实姑娘，你那儿可有芙蓉帐、催魂枝、铃兰花与红枝草？说完，陆清江又看向了宋于烟，解释道：“这便是石鼓散的方子，可令人骨髓腐化，肉身溃烂，头发掉尽。”日日承受着蚀骨锥心之痛，若没有解药，便会在服药三日后死亡；若有解药，便可一直吊着性命，保其不死。宋于烟听后点了点头，这就是他要的药性。在长孙氏九族诛灭之前，日日折磨长孙易容，保着他的性命，接受家人全数死亡的消息，而后再送他下地狱去。秋实思索了一番，摇了摇头，别的倒是都有一株备着，可铃兰花用完了，这一点宋于烟是知道的。铃兰花为主。麝草为辅合成的药粉，可导致女子不孕不育。他先后让秋实制作了两份，分别给荣妃墨锦和柔妃长孙易容用过。陆清江连忙从地上拿起了药箱。铃兰花算是基础的药材，就像板蓝根一样，本身无毒。他药箱里正好备了一些，如此倒是齐了。将所有药材炮制成粉混合，煮成汤药便可。陆清江将手中的两颗铃兰花递给了秋实，末了还是交代了嫣儿一句：此药一旦服下，即便是分毫，便不可逆转。嫣儿，你一定小心准备。宋于烟点了点头，他当然会小心准备，确保长孙易容能一滴不漏的将一大碗全都喝下去，好好为他犯下的罪行承担后果。不过药材炮制需要一些时日准备，这几日宋于烟便先行将住在偏殿的邹星宇给打发去翠微公主找了。钟翠宫的偏殿，他与柳青青收拾好了，让如如领着真真公主千宫过来住。别的地方，宋于烟总是放心不下，还是把如如和真真护在钟翠宫好些。真真可是婉姐姐唯一留下来的女儿了，她自当视如己出般倾心相待。如如，你若是实在不想养育旁人的皇嗣，我便去求皇上将真真养在我这儿。宋于烟坐在偏殿的软榻上，说：“婉姐姐生前提起过几次，让如如抚养四公主，可如如都拒绝了。如今四公主没了母妃，宋于烟是要做好打算的。即便同时养育四个孩子，费心些，她也愿意。旁人养着婉姐姐的女儿，她不放心。”李如又想起了婉姐姐。眼眶瞬间红了，用力的摇了摇头，又点了点头，说：“我愿意养着真真的，她是婉姐姐难产生下来的，如今唯一留下来的孩子。嫣儿，你还有幼轩他们需要照顾，真真就交给我吧。”说着，李如摸了摸一旁刚喝了风寒要睡下的真真的头发，轻声道：“如依依会告诉他，他的娘亲是多么美好的一个人，让他长大了也记得，他的娘亲不是别人，是昭皇贵妃木婉。”这番话似棉花般轻柔，却重重的落在了宋于烟的心尖上。故人已逝，空留生者日日伤心失意。卓儿，汤药熬好了，需要奴婢立即送去冷宫，让那毒妇喝下吗？秋实走进内室中，压低了声音禀报。宋于烟拍了拍如如的手背，说：“如如，我去去便回。”此番他并不打算带着如如，他心底是善良纯净的，在这深宫里被婉姐姐保护的很好。如今婉姐姐去了，便换作宋于烟来保护如如了。那般场景，还是莫要入了他的眼了。李如坐在软榻上，看着嫣儿的脸。点了点头，冷宫，宋于烟领着秋实和齐向阳来到了这片荒凉破败的宫殿内，径直来到了长孙易容所在的房屋内。柔妃一身灰色棉麻里衣，披散着头发，蜷缩在肮脏的床榻上。瞧见来者是宋于烟，便冷笑了一声：“怎么，陈妃娘娘是来看笑话的？”第111章，柔妃的报应一。宋于烟看了一眼身后拿着食盒的齐向阳，示意他先办事，再和长孙易容说话。得了吩咐的齐向阳领着钟翠宫的两个太监上去，便钳制住了长孙易容，将他死死压在床榻上，分毫都动不得。嗯嗯，长孙易容刚想反抗，便被齐向阳给堵住了嘴。那是一个木质的漏斗，依着宋于烟的吩咐，将满满一碗烫手的石骨散全数灌进他口中，一滴都不剩。确保他全都咽下去之后，齐向阳才摆了摆手，让小太监们退了出去，在外头守着。屋子里有他和秋实在这。柔妃刚喝下石骨散，翻不起任何花了。此刻的长孙易容浑身都泄了力气，瘫倒在地上，面色极为痛苦。石骨散刚喝下去，他的肚子便传来了如刀绞般的痛感。咳咳咳！宋于烟，你给我喝的是什么？这香，秋实已经擦干净了一个凳子。宋于烟坐在那儿，低头俯视着长孙易容，嘴角开始有鲜血溢出。他的心毫无波澜。婉姐姐那夜所受比他痛苦多了，长孙易容全都要还回来。宋于烟抬手。捏着长孙易容的下巴问：“疼吗？”此刻正是石骨散侵入腐蚀骨髓最痛的时候，他一句话也说不出来，只能躺在地上痛苦的蜷缩着，浑身都在颤抖，太痛了。
。长孙一荣的双手指尖抓着地，即便食指扣的流血了，也比不上身上的痛楚的半分。救救救我！长孙一荣伸出满是鲜血的手，紧紧的握住了宋于烟的脚踝求饶。他不想死的，他是长孙氏贵女，要进宫做皇后的，好不容易铲除了皇贵妃那个绊脚石，如何能折在这冷宫里？瞧，这时候差不多到了陆清江讲解的模样。宋于烟开口说：“向阳，再把解药喂给他。放心吧，本宫不会让你轻易死了的。本宫要你活着，日日受尽这蚀骨诛心之痛。”一碗解药下肚之后，长孙易容才缓过了神，从地上跪坐起身，随意的擦了擦嘴角的鲜血，眼神恶狠狠地盯着眼前的宋于烟：“我真后悔，后悔那夜的大火没能连同你，还有你的两个儿子一起烧死。我父亲是宰相，长孙氏更是玉门国数百年的世家。”等我父亲将我救出去，便是你宋于烟身死之时，不是你宋府全族灭门之时，他就知道宋于烟不敢怎么样。他父亲乃是当朝宰相长孙远，姐姐是先后，先祖更是身份尊贵。入宫后第一次遇喜，他便是柔妃。宋于烟在他长孙易容面前算个什么东西，是吗？那我便让你也好好尝尝，身上的皮肉被烈火灼烫是什么滋味。宋于烟从齐向阳手中拿过铁制的熨斗刑具，放在冷宫的火盆中。如今仍是初春。冷宫里格外阴冷，再加之柔妃背后的长孙氏令下人们惧怕，这才用上了炭盆取暖，也免得宋于烟还得准备了。瞧着逐渐烧得发红的铁器，长孙易容真的怕了。他从小娇生惯养的长大，十指不沾阳春水，方才的痛苦已经让他后怕了，更何况是这等极刑，只得强忍着身上还未消散的痛感，慌张的往后撤，直到身子抵住床榻。你，你想做什么？我是长孙氏的嫡女，不日皇上便会复位我柔妃的位分。宋于烟，你敢？齐向阳将熨斗刑具从炭盆中拿了出来，只等着娘娘一声令下，这灼热的铁器便会紧贴在长孙易容的身上。宋于烟微微抬了抬头，示意，那炙热的铁器便狠狠地印在了长孙易容的后背上，即便隔着衣服，也瞬间将其皮肉烫得焦黑。啊啊！宋于烟，我杀了你！整个屋子里都是焦糊的味道。长孙氏，本宫好怕呀、啊，可本宫更怕你轻易的死了。后宫七条人命，他们哪一个不无辜？本宫要你活着慢慢还。向阳，给他用最好的金疮药，可别早早的死了，惹得本宫不痛快。吩咐好之后，宋于烟便在长孙易容仇视的目光中离开了冷宫。日子还长着呢，往后的每一日，宋于烟都会让长孙易容尝到不同的刑罚滋味，让他即便求死也不得。宋于烟离开之后，便又有不同的人到冷宫去探望长孙易容。冷宫里响彻着他撕心裂肺的哭喊声。咒骂声和句句求饶，经久不消。卓儿，冷宫那位写了信想给宫外的宰相传消息，被奴才给拦下了。齐向阳单膝跪在宋于烟面前，说着：“自长孙易容被打入冷宫之后，他便买通了冷宫值守的侍卫，更是派了脸生的小太监日夜守着。”宋于烟接过那封信件后，打开看了看，通篇诉苦、求救以及咒骂他的话语。长孙易容还等着他的好爹爹救他呢。殊不知，如今宰相长孙远已是自身难保，烧了吧。另外，本宫让你准备的银针可备好了。第幺幺二章，长孙易容一心求死。宋于烟再次来到冷宫的时候，差点没忍住反胃。这屋子里的气味实在是太难闻了，血腥味夹杂着焦糊味，冲得人头皮发麻。此时的长孙易容哪儿还有世家嫡女的金贵，披头散发的缩在角落的地上。听到开门声后，抬眼一看，竟是陈妃宋于烟来了，吓得他后背紧贴着墙面，退无可退。你，你来做什么？你别过来！说着，还将只剩下一半的裤腿和衣袖使劲往下拉，试图遮挡着手臂上、小腿上已经开始溃烂腐化的伤口。依旧是上一次那个凳子，宋于烟坐在那看了许久，将长孙易容惊恐的表情全都收入眼底。可这又如何呢？是他活该！这一切终究不及完姐姐所遭受的的万分之一痛楚罢了。嘘，真是聒噪！你若是再叫，本宫便将你的嘴缝上！宋于烟的这番话彻底威慑住了长孙易容。内心中对他的厌恶和咒骂又多了些，可惜长孙易容如今孤立无援，宫外的长孙氏自身难保，更无暇顾及宫内的他了。长孙易容，你可知道有一种刑罚是将银针顺着指甲缝插入手指，十指连心的伤，一定很疼吧？今日宋于烟让齐向阳准备的，便是足足十根银针，单单是言语描述，便已经让长孙易容身子害怕的颤抖了。宋于烟，你先前还说我蛇蝎心肠，害了人命，可如今你的手段不比我好到哪儿去？你做的这些刑罚比我更恶毒。只见他瞪大了双眼，控诉着。过了这些日子，长孙易容总算是明白了，这世上有什么比死更恐怖，那便是生不如死，却求死不得。
。宋于烟摇了摇头，不，你该死！本宫如此这般，对你便是大快人心之事。向阳将他的食指全数插入银针，若敢喊出一声，便将他的嘴缝上一针，瞧瞧柔妃娘娘是怕手上疼还是嘴疼。得了吩咐之后，齐向阳便领着两个小太监上前去擒拿着长孙易容，令其一动也不能动的受着。眼瞧着一根闪烁着寒光的银针插入长孙易容的左手小拇指，缓缓流出的鲜血，宋于烟呆呆地看着，他恶毒吗？不，这些刑罚也只是给完姐姐报仇使出的皮肉之苦罢了，是长孙易容害了这么多人性命后该受着的，都是他自己犯下的罪孽。而完姐姐，古人最注重的便是死后的陵墓，极为重视尸首的完整性，而一场大火却是只剩下了一捧灰。宋于烟，你有本事就杀了我！你不是心疼你的完姐姐尸骨无存吗？烧死我呀！食指上的痛楚让长孙易容说话时牙齿都在打颤，但即便是到如今，他也不曾后悔。那些人不过都是贱命一条罢了，死了就死了，别想让他长孙易容为其忏悔。若非是姐姐，后位本该是他的，他也是天之娇女啊！出生自玉门皇城第一世家长孙氏，自小享受着滔天的权势，如何受得下这般苦楚？啊！我的手，我的手！长孙易容颤抖着双臂，眼睁睁看着食指上噙满了鲜血，顶端处还能看到银针在指缝里微微露头。他的双手本就因为石骨散开始溃烂了，如今更是不会动了。宋于烟，我下地狱，你也要下地狱。话音刚落，长孙易容便试图站起身，一头撞死在冷宫的墙上。好在齐向阳身手敏捷，及时拦住了一心寻死的他。宋于烟自下而上的俯视着他，说：“先别急着死呢，留着一口气，再过几日本宫有好消息给你。”末了，宋于烟便领着齐向阳走出了冷宫，在冷宫外对着值守的侍卫吩咐道：“看好了长孙氏，莫要让他自寻短见了。如今还不是他该死的时候，须得让他得知了满门被灭口的消息后，将他内心中长孙氏的荣耀彻底击溃。生死并不可怕，可怕的是心死后形神俱灭。”回到钟翠宫之后，春华便正在宫门口等着呢，连忙把宋于烟迎进宫内：“卓儿，您的哥哥方才寻了奴婢，老爷如今已与皇上暗中联系。”查明了齐府与顾府的冤案，恐怕再过不久，便是长孙氏灭门之日了。宋于烟点了点头，只想着这一天快些到来吧。他等得太久了，也付出了太大的代价。齐向阳的心中也长舒了一口气。方才折磨长孙易容时，他是夹杂了个人恩怨在其中的。如今能得知长孙氏即将倒台，自家的冤案能被翻案，便算是对得起皇权之下的父亲和母亲了。卓儿，皇上，请你过去养心殿一趟。”秋实在殿外说道。即是皇帝的吩咐，宋于烟便立刻走出了钟翠宫。好多日子了，他都舍弃了教撵，就这么静静的走在宫中道路上。红墙金瓦，害得多少红颜薄命。可古代没有权势，又如何护得住心中所爱？臣妾参见皇上。烟儿，你过来，过来朕身边。昭庆帝坐在书桌前，招了招手。宋于烟走过去的时候，才看清纸张上写了什么，大抵是谥号。昭庆帝抬眼问：“烟儿觉得这个谥号给婉婉如何？”孝书昭和，倒颇有磅礴大气之意，竟比孝惠皇后的谥号还要多两个字。不过婉姐姐撑得起。宋于烟看了许久，点了点头。朕想追封婉婉为皇后，桑仪在下个月以皇后之礼下葬皇陵。嫣儿，你和如如都与婉婉最为亲密，此事便交给你们二人去办吧。昭庆帝倒是想亲自看着礼部和内务府筹备，只是今年的科举殿试在即，长孙氏的案子又有了突破性的进展，此事。他只得叫尤烟儿去做。临离开养心殿之前，宋于烟瞥了一眼桌案上的奏折，其中以一封厚厚的密信最为扎眼，上面写着五个字：“长孙氏罪行。”第113章：长孙氏，诛九族。奉天承运皇帝，诏曰：长孙氏一族数百年间，残害荼毒百姓，祸乱朝堂，贪污军饷，控制兵权，陷害官员世家，毒害后宫，亵渎皇权，欺君罔上，罪孽深重，以数罪并罚，宣朕旨意。诛杀长孙氏九族，凡与长孙氏来往密切者，皆按律师斩首之刑，钦此。随着李福全的话音落下，朝堂之上的官员们皆倒吸了一口冷气。宰相长孙远更是难以置信，今日早朝竟是他全族的死期。昭庆帝坐在龙椅上，用力将厚厚一叠的罪证摔在他脸上，怒斥道：“这些罪证，朕看了一夜，久久未能合眼。来人，将罪臣都带下去，立即行刑。”一时之间，几十名御林军身着铠甲上殿，押走了几乎一半朝堂官员，谋划了数月，终于拔掉了昭庆帝的心腹大患。皇上饶命啊！微臣冤枉，皇上，求您开恩，别杀我，我什么都不知道。皇上
都是长最远逼微臣的，微臣也不想的。”随着一声声哀嚎声远去，昭庆帝无奈的叹了一口气。朝堂独留已去，可这空了大半的宣政殿，却是让他心寒。吏部侍郎，今日起你便上任吏部尚书一职，安排去年与今年两届科举才子任职，调任有才能的官员，填补如今朝堂之上的空缺。后宫，今日长孙氏的圣旨刚颁布，宋于鄢便得了消息。御林军的速度更是极快的，早早的便锁定了长孙氏数百年间所有九族的每个人的信息。圣旨一出，便联合隐卫，将其一个不落的全数逮捕入狱，之后展开对其余身处皇城之外的长孙族人的追杀，务必在三日之内对长孙氏全数诛灭。唯有长孙易容被宋于鄢保住多三日的性命，毕竟哥哥是御林军统领，这点权力还是有的。总归都是一个死字。至于是怎么死的，御林军便不管了，只需三日内长孙易容身死，可复命便无碍。长孙易容，你说世间最痛的事是什么？宋于鄢一手拿着圣旨，走进了冷宫。这几日石鼓散的解药喝着，长孙易容早已没了人样，犹如丧尸一般恐怖，浑身瘦的皮包骨，上下满是深棕色的腐肉，轻轻一碰，整块肉都要掉下来了。他佝偻着腰背，头上的头发变成了银灰色，如今也没剩下几根了。他最在意的尊严，脸上也满是伤口和腐肉。痛！长孙易容扯着嘶哑的声音，头也不抬的侧躺在床上。宋于鄢，你得逞了，我已经感受不到一丝丝痛感了。在经受了鼠鞭熨斗刑、扎针、梳刑、指甲与千刀万剐等等古今各类刑罚后，长孙易容的浑身上下仿佛失去了神经一样，失去了五感，身上的伤口流血，结痂周而复始，又疼又痒的折磨的他都快要疯了。现如今他已经疯了，被宋于鄢这个毒妇给折磨的没了人样。成了现如今这个疯子模样，如今的他只想死。宋于鄢冷漠地勾了下唇角，起身接圣旨吧，长孙氏。虽然如今长孙易容已经不盼着继后的位置，以及皇上为其父为柔妃了，可还是乖乖地跪在宋于鄢面前。待齐向阳将长孙氏诛九族的圣旨一字一顿地念完之后，整个冷宫都寂静了一刹。不，不可能！我父亲是宰相，是传承了数百年的长孙氏家主，不会死的，不会死的！长孙氏不会被诛九族。宋于鄢，你撒谎！长孙易容挣扎着起身，可他如今的手指动弹不得，只能趴在桌子上将圣旨来来回回看了数遍。末了，整个人如被雷击一般，轰然倒在地上。宋于鄢说：“圣旨还能有假？想来此刻你的父亲长孙大人已经身首异处了吧？”长孙易容的身体是感受不到痛感了，这今日的痛是心，毁容便算了，今日毁掉的是长孙易容最为骄傲的家世。他如今什么都不是了。宋于鄢。皇上会将长孙氏葬在一起的，我就要解脱了。这地狱般的日子终于要结束了。宋于鄢摇了摇头，不，本宫给你准备了最后一项刑罚。长孙易容，你配不上“入土为安”这四个字。说完，齐向阳便将长孙易容带出了房屋，来到了满是石砖的冷宫院子里，将准备好的灯油泼在了长孙易容身上，而后在离开之际，朝着他身上扔了一个火折子，满身的灯油瞬间被引燃，烈火吞噬了长孙易容的身子。他躺在地上，一动也不能动地感受着烈火焚身的滋味，嘴角却扯出一抹笑来。死，我终于解脱了。第幺幺四章，整顿前朝与后宫。待冷宫里的火焰燃烧殆尽后，宋雨嫣冷眼看着一阵风，将长孙易容的骨灰吹散了些，右手轻轻抚摸了几下左手腕上的金丝手镯。婉姐姐，你能看到的吧？还有雪儿和燕儿，燕姨姨已经替你们报仇了，你们可以瞑目了。你们。将冷宫庭院打扫干净，将长孙氏的骨灰连同地上的灰尘一同清扫干净。宋于鄢转身吩咐道：“这两名冷宫值守的侍卫都会来事儿。”便胡乱的将长孙氏的那一捧灰，连同寻常灰尘一起倒在树坑里。如此，长孙氏嫡系便算是死绝了。可即便如此，又能如何？变成了孝淑昭和皇后的婉姐姐，回不来了。走在熟悉的公道上，宋于鄢抬头看了一眼花瓣凋零的槐花树，不知什么时候，今年的花期已经过了呢。今年他没能吃上槐花馅饺子，来年也不想再吃了。之后的一个月，整个玉门国皇室都忙得日夜不休，就连被柔妃伤透了心的太后都暂停了吃斋礼佛的进度，出来维持着后宫的秩序，掌握着六宫之权，处理大大小小的事宜。前朝更是重中之重，忙得昭庆帝别说是踏进后宫宠幸谁了，就是一个囫囵觉都没睡过。总算是赶在八月初安置好了被长孙氏重创的朝堂，以及孝淑昭和皇后的丧仪。举国同哀，足足百日。往后虽又是二十七个月的国丧期，可昭庆帝已与宋于鄢有了心照不宣的决策，那便是肃清后宫，接连轰逝两位皇后与数位皇嗣，足以证明后宫的谁有多神。
，即便始作俑者长孙一荣已经尸骨无存了，可往后这深宫里源源不断的都是新人，谁又说得准哪个是心思不正的呢？贵嫔李如养育孝淑昭和皇后的四公主真真，折今为修仪，令从前养在长孙氏膝下的七公主林嫣重新交由生母林贵人抚养，折今为嫔位。即日起，由陈妃与荣妃共同协理太后，掌管六宫诸事，旁的便散了吧。吩咐完后宫诸事后，昭庆帝便神色疲惫地离开了慈宁宫。这些日子实在是太难熬了，他须得睡上一天一夜方可补回来。而眼下的慈宁宫，太后坐在上座，扫视了一遍如今后宫的女子，与四年前相比，全然换了模样。相熟的女子皆撒手人寰，如今坐在这儿的全都是十七八岁的小姑娘。后宫还真是一点都没变，永远都是这般残酷且无情。旁的哀家也不愿多说，你们都散了吧，陈妃。你和荣妃留下来陪哀家说说话。太后的神色疲惫，就连说话也没了力气。方才不到六十岁的人，如今却仿佛一下子老了十岁一般，实在是长孙易容的打击太大了。入宫这么久了，长孙易容在他面前一直装作小白花的模样，让他觉得还是小时候那个天真烂漫的容儿，比孝惠皇后强太多了，是最好的继后人选。殊不知，入宫不过两年的时间，便将整个后宫搅了个翻天地覆。亏得他还为了长孙氏那般抬举他。如今便是什么都没了。待众位后妃都离开之后，太后将宋于嫣和莫瑾叫到了身边。皇帝说：“让你们二人协理，那便好生看管着后宫妃嫔，尤其是皇嗣们。”宋于嫣和莫瑾都点了点头：“是，臣妾谨遵太后娘娘教诲。”如此，倒是给了他们二人管教后妃的权利。这后宫众人各怀鬼胎，是该好好管教管教了。宋于嫣和莫瑾先后离开慈宁宫之时，两人相视勾唇一笑。这后宫经历了这般大的一场厮杀，是该换一换新气象了。承乾宫的修缮便照着从前的装潢，一分一毫都不必改变。宋于嫣坐在钟翠公主殿的软榻上，垂眸看着内务府的账本，面前唯唯诺诺的正是内务府总管江公公。是奴才明白。一看到齐向阳凌冽的目光，他便甚的慌。如今的齐向阳可不是从前那般任他欺负的小太监了，人家变成了钟翠宫的大太监，最得陈妃娘娘恩宠，惹不得。旁的是宋于嫣不想管，可承乾宫是婉姐姐生前住着的宫殿，修缮一事她自然要亲自盯着。行了，你下去吧，本宫这儿没什么事了。挥手命将总管下去之后，站在内室门口的春华才走了进来。奴婢参见三位主子，依着规矩向宋于嫣、李如和柳青青俯身行礼。如今他们三个住在一个宫殿中，每日一旦空闲下来，便往宋于嫣这儿跑，也算是热闹了些。宋于嫣问：“怎么了，春华？”话到了嘴边，春华却有些吞吞吐吐的。这话实在是不适宜在皇嗣们面前提起啊！主子，要不您还是先让奶娘们把皇子公主们抱下去吧。此话奴婢不好在皇嗣面前说出口。李如有些疑惑，钟翠宫的皇嗣都才两三岁啊，如何听得明白大人之间的对话？宋于嫣思索了一番，虽然没能明确的猜出来，可还是挥手让内侍中所有丫鬟都领着皇嗣们暂且去了偏殿。待内侍中仅剩宋于嫣三人后。春花才红着脸开口道：“启禀娘娘，陛下方才在养心殿与洛才人白日宣议，被前去面圣的大臣们听了去。太后娘娘因此大怒而犯了心计，吩咐您和荣妃娘娘严加管教洛才人。”第115章：洛才人的引情香。闻言，李如的脸都红了。此话还当真是不能被孩子们听了去，多羞人啊！宋于嫣却是挑了挑眉，心底一沉。她没指望昭庆帝能为完姐姐封心禁欲太久，因着政务繁忙，一连两三个月已是不错的了。只是白日宣淫，实在是有失皇家颜面。姓洛，宋于嫣有些恍惚。从乾宫中孝惠皇后身边的是美人洛熙，她性子安静，入宫这么久了，事情的次数屈指可数，不像是会与皇帝白日宣淫之人。如此便应当是新入宫的才人洛婉熙了。再加之这可是太后的懿旨，宋于嫣便立即起身走出了钟翠公主殿。瞧这嫣儿，有事出去了。柳青青便和如如一同各自回到了各自的偏殿去休息。养心殿门口，荣妃先一步赶到，等着宋于嫣来了，才抬脚往台阶上走。李福全瞧了一眼陈妃娘娘，请安道：“奴才参见陈妃娘娘、荣妃娘娘。”站在一旁的新任官员们也赶忙行礼。微臣叩见陈妃娘娘、荣妃娘娘。宋于嫣说：“平身吧。”瞧着紧闭的养心殿大门，他的心中突然有些尴尬。这要是进去，撞破了人家正在鱼水之欢呢，实在是没眼看。莫瑾则是冷哼一声，直接开口吩咐。李福全，本宫与陈妃妹妹可是得了太后的懿旨过来的，你进去禀报陛下。李福全自然知道，只得敲了敲养心殿的门
，压低了身子进去禀报。宋于烟是不在乎今日又是谁受宠了的，总归他对昭庆帝没有一丝爱意在，便不会像从前的楚婉那般整日绸断肠。可墨景不通，他到底是自王府便嫁给皇上的宫中老人了，心里对昭庆帝多多少少还是有些感情的，自然恼怒这些个新入宫的嫩瓜蛋子勾引皇上。到底是二十七八岁的女人了。瞧着那些十七八年轻貌美的脸蛋，墨景便气恼。过了一会，李福全才从养心殿内走了出来，身后领着一个穿戴整齐、容颜姣好的女子洛婉熙，脸上还留着未消散的嫣红，在她的脸上瞧着格外诱人。想来应当是刚完事不久，凭借才人洛婉熙见过两位娘娘。李福全行至宋于烟身边说：“两位娘娘，皇上要召见大臣们商议国事，便不接见您二位了。”说完，李福全便领着在殿外等了许久的大臣们回到了养心殿内。空留宋于烟、莫锦和洛婉熙在养心殿门口站着。宋于烟开口说：“罢了，后宫的事还是回了后宫再说吧。这到底是前朝，即便是要惩处洛才人，也不能让大臣们看了去。”莫锦冷着眼眸看了洛婉熙一眼，跟着宋于烟抬脚离开了养心殿。洛才人难不成是狐狸精转世，竟勾引的皇上与你在养心殿白日宣淫，当真是骚得很。说着，莫锦还用手挡着鼻子，一脸不愿意闻到洛婉熙身上味道的模样。宋于烟在呼吸之间也闻到了一阵异香，妩媚勾人，倒是后宫头一次见着，好闻极了。洛婉熙垂着头说：“陈妃娘娘与荣妃娘娘教训的是，嫔妾有罪，还请您高抬贵手，饶恕嫔妾今日荒唐之举。只是皇上的圣旨，嫔妾不敢不从啊。”听了这番话，宋于烟停下了脚步，转身看了洛婉熙良久，使得几十人的队伍就这么站在公道上。这洛才人认错倒是快，也会用昭庆帝的话来堵住荣妃的嘴。想来也是个会宫斗的角色，如今不过是在做小伏低罢了。往后便看他是好的还是坏的，再决定是留还是不留。而后瞥了一眼他的信息栏，才人洛婉熙，年龄十八，状态健康，家世身份，从五品翰林院侍读之女，性格，好感度达到五十即可解锁，好感度零。柳青青的身份问号还没搞清楚呢，如今又来了个身份更为扑朔迷离的洛婉熙，这后宫还真是才人辈出呢。宋于烟转过身去，淡淡的说：“走吧。”这一次，宋于烟的步伐快了些。旁人的香料，宋于烟一下都不愿意多闻。两人将洛婉熙带去了慈宁宫，落了个禁足三个月，抄写一百遍佛经精心的责罚，不轻也不重，倒是让宋于烟对这群新入宫的后妃们起了兴趣。前脚刚离开慈宁宫，便立即让春华将他们八个人的详细资料调查清楚。秋实，给本宫倒一杯蜂蜜水，润润嗓子。”宋于烟坐在软榻上吩咐道。没过一会儿。秋实便从殿外端了一杯温热的蜂蜜水走了进来，只是刚把茶水放下，便闻到了一股味道，竟然是从主子身上散发出来的。即便仅有一丝极其淡薄的味道，可还是让对药材药粉了如指掌的秋实闻了出来。主儿，您身上怎会有一股淡淡的引情香的味道？宋于烟微微一愣，他今日可并未更换香囊，又细细的闻了闻身上的味道，似乎是沾染上了一丝丝落婉熙身上的香味。宋于烟问秋实：“你口中的引情香是什么香料？”启禀主子，引情香乃是青楼所用的名贵香料，女子闻之无碍，只是男子闻了便会有极强的催情效果。不过主子身上的引情香很淡，没什么事。只是如此污秽的东西，怎么会出现在后宫之地？主子今日可是接触了什么人？宋于烟的眼眸微微眯了眯，脑海中立刻想到了洛婉熙，这是她身上的香味。五品官员之女，竟为了争宠用了青楼里的东西，还真是无所不用其极。秋实，此香可是人人都能买到的。还是说唯有青楼女子亦或是花魁才有的？此话一出，宋于烟对洛婉熙的第二个家世身份有了精准的猜测。答案呼之欲出。第116章：陆清江的婚宴请帖。秋实却摇了摇头：“若非学习药材，奴婢连引情香都不知道呢。此事娘娘或许可以问问少爷，或者是陆太医。”宋于烟点了点头。要说谁人对古代青楼最为了解，那必是世家子弟们了。即便是宋于烟的哥哥，在与嫂嫂成亲之前，也去过几次青楼呢。此事不稀奇，如此倒是解释得通。为何一向以朝政为重的昭庆帝会在养心殿与洛才人白日宣淫了呢？春华立即便查明了八位新入宫嫔妃们的详细信息，赶回了钟翠宫内。旁的嫔妃倒都是世家小姐，虽性子不同，可都是关老爷的嫡女。唯有洛婉熙的身份不同，竟是五品翰林院侍读的私生女。从前流落民间，被卖身为奴，在青楼打杂工。前些年快要首次接客前夕，被找回去认祖归宗。因容貌极为出众，才被家族选中入宫侍奉皇帝。翰林院侍读，倒真不怕皇上怪罪于他。从前在青楼做工的私生女，也敢送进宫里。对了，本宫要你
，去问哥哥的事，可有结果了？”宋于烟微微蹙眉说道。春华点了点头。少爷说：“那香料极为昂贵，除了头牌花魁，手头富裕些，为了身份尊贵的恩客会用之外，旁的寻常青楼女子可买不起。这东西民间也不售卖的。”听了这话，宋于烟差点没绷住，笑出声来。形容昭庆帝是青楼里身份尊贵的恩客，还真是嘲讽又贴切呢。怪不得洛婉熙为人圆滑，做小福地的事蔫手就来呢。原来竟是在青楼长大的花魁呢。如此，那便在翊坤宫安排个人手盯着。民间青楼的手段也没好到哪儿去。若他动了歪心思，本宫便替皇上肃清后宫。春华轻声嗯了一句后，便退出了内室。如今主子位及陈妃，后宫中是该多安插些眼线，以便于控制整个后宫。如今荣妃的永乐宫，从前长孙氏的咸福宫和今日洛婉熙居住的翊坤宫，都有宋于烟的眼线。将后妃的一举一动都尽收眼底。次日清早，宋于烟身为陈妃，今日要第一个请平安脉，便起了个大早，眼瞧着陆哥哥今日的眉眼多了几分笑意。陆哥哥可是有什么高兴事？眼角的笑意都要溢出来了。陆清江自药箱内拿出了一张红色的请帖，上面以烫金写着“婚帖”二字。宋于烟笑了笑，打开了请柬。新娘汪涵玉是京城汪氏的庶女，倒是符合了古代低取高价的习俗。咱们三人一同长大。如今陆哥哥也要成亲了，总算是读圆满了。陆清江点了点头。他先前几年追随师傅游历山水，学习医术时耽搁了几年，又生了一些事，这婚事便耽搁了一些时日。如今总算是定下了，往后便可安定了。宋于烟自软踏上，站起身来，行至内室的柜子前，精挑细选良久，才拿着两件首饰走了出来。解释说：“这个精致不摇，可用于嫂嫂成亲那日佩戴；这个金镶玉的簪子，嫂嫂可日常佩戴。”景浩三四。都是未曾佩戴过的新首饰，算作给陆哥哥和嫂嫂的新婚礼物。我的人过不去，礼物陆哥哥可一定收下。景浩三四，说着，宋于烟便将两样东西放在了桌子上。他是真心为陆清江成婚高兴的，毕竟是哥哥的好兄弟，能过得幸福美满，自然是一件好事。如此，陆清江便没有推辞。他与宋氏兄妹自幼一同长大，关系最好，总不能服了嫣儿妹妹的一片心意。把了脉，宋于烟的身子还是一如往常的康健。娘娘如今的身子很好，可被这再度玉玺了。陆清江说：“如今六皇子姐儿就快要满周岁了，旁的后妃早就筹备着下次玉玺了。偏生宋于烟一定要等足了一年。”不过宋于烟这一次却是摇了摇头。先是佑轩和元贞，而后又生下了佑锦。入宫这几年，他的身子便没歇着。虽说有奶娘和丫鬟看着，可自个儿的孩子还是总要操心的。还是等膝下这三个孩子再大一些，都上了学堂懂事了，再考虑落实三胎之事吧。不了。还请陆哥哥为我备些篦子汤。三个皇嗣还小，我这两年没打算再生养，总不能一直生累坏了身子，等老了后悔也来不及。陆清江点了点头。即使嫣儿决定好的事情，他只需在太医院全力支持即可。把脉结束后，宋于烟让春华将两件首饰都收在木盒内，一直把陆清江送出了钟翠公主殿的大门，才目送着他离开。不得不说，太医院能有一个全心全意向着自己的人，的确是便捷了不少呢。陆太医。钟翠宫外一声呼喊声，原本要离开的陆清江只得转过身去，见到了他最不想见的人。因隔着一道宫墙，宋于烟瞧不见此人是谁，声音也觉得耳生，便开口说：“春华，你去宫门口去看一看，是何人如此着急，进到钟翠宫门口寻陆太医。”是主。春华立即走了过去，半个身子掩在钟翠宫的宫门后看了一眼，陆太医竟被一个女子抱着腰身，这可是后宫陆太医，又是即将要成亲的男子，这成何体统？第117章，年少婚约比不上深宫荣华。清江，陆太医身子僵硬了一刹那，立刻将怀中的女子推开，以陌生的姿态行礼道：“微臣陆清江参见于答应。”一句话便将于诗诗的心推开了十万八千里。这冷漠的话，伤得他眼眶中瞬间噙满了泪水。清江，你与我生分了。于诗诗的语气微微颤抖，全是撒娇抱怨的意味。入宫前，他在陆清江面前使这一招屡试不爽。只一眼便能让他软下心来。您是后妃，微臣是太医，还请娘娘自重。陆清江往后退了一步，接着说：“于答应医者未分，若身子不爽，该寻李太医诊脉。”陆清江一入宫，便得了宋于烟明面上的照顾。如今在太医院的职位，只在院首文大人之下，专给平位以上的后妃诊脉医治。于诗诗的眼泪如珍珠一般断了线，泪眼婆娑的看着眼前的男子：“清江，你恨我违背了我们的婚约，入宫为妃，这才对我这般冷漠的，对吗？”我我也不想的，全都是父亲逼我的。你怎么能这么快便寻了新欢要成亲呢？你把我把我们自幼的婚约置于何地？于诗诗与陆清江自幼便定下了婚约。
。但这些年，于府家道中落，全族上下仅剩了个七品小官，再加之陆清江无意官场，一心学医，于是师在陆清江身上看不到他想要的荣华富贵，便毅然决然地参加了选秀，入宫为嫔妃。后妃便是荣华富贵啊！只要他拼命往上爬，给皇上诞下皇子，就全都有了，金银首饰，全是地位。还能带着整个余家飞黄腾达，这些都是一介太医陆清江给不了他的东西。瞧瞧如今陈妃娘娘和荣妃娘娘多威风啊！往后她一定也能如此的。陆清江看着于诗诗的目光淡了几分，说：“自幼的婚约没有一丝感情是假的，可在后宫中看着未婚妻子成为皇上的后妃，背叛感更强烈。”语气冰冷地说：“于答应已是皇上的后妃，便无权干涉微臣的家事了吧？你我无缘，便莫要再纠缠。”恩断义绝的话说完之后。陆清江便抬脚离开了原地，赶往永乐宫去给荣妃莫锦请平安脉，独留于诗诗一人在原地，擦干了眼泪，看着那人远去的方向良久。春华听完了对话之后，便立刻回到内室，将那些话一字不差的转述给主子宋于嫣。整个愣住，他倒是还不知道陆哥哥与后妃于诗诗有着这么深的渊源。穿越而来的他并没有原主的记忆，不知道幼时发生的事情，这才没能立刻将于诗诗认出来。没成想，他竟是负了陆哥哥一心求荣华富贵的拜金女。还敢站在钟翠宫门前道德绑架陆哥哥，实在是不要脸！宋于嫣问：“于答应住在哪个宫里？”春华思索了一番，答：“启禀主子，于答应住在广阳宫偏殿，同住的后妃有宁贵人。宁贵人吕飞宁，宋于嫣是知道的。从前婉姐姐在的时候，他们四个没少凑在一块打麻将，算是极为相熟的牌友了。对她的性子，宋于嫣也清楚，是个自幼生在武将世家，却一心学文的飒爽女子。那便知会宁贵人一生。”身边住着如此雄心壮志之人，可得小心，保不齐哪一日于娘娘便住进广阳宫的主位了。对于于诗诗的想法，宋于嫣一眼便看破了，无非就是幼时婚约比不上她心中的荣华富贵罢了。此女子入宫便只想着往上爬，她老老实实勾引皇上还好，若有什么歪心思，宋于嫣可不会再留着，养出大祸患了。是主子，奴婢会提醒宁贵人一番的。处理完于诗诗的事情之后，宋于嫣坐在软榻上叹了一口气，她这金手指有用。但不多，若是旁人刻意隐藏的信息，他便只能靠猜才能处罚。青青还好，身份家世后缀着三个问号，不是穿越者便是重生者。宋于嫣早便猜对了，青青是重生回来的女子。至于她为何这般粘着自己，想来应该是上一世发生的什么事。可洛婉希的身份太难猜了。第二项两个问号是花魁没错，可第三项为何是四个问号？什么身份是四个字的？宋于嫣正绞尽脑汁的思索着，秋实从殿外走了进来。行礼后，轻声道：“主，洛才人有喜了。皇上大喜，亲临一坤宫，方才进了洛氏美人的位分。因着与美人洛西撞了姓氏，陛下便特赐了洛婉希封号为香。”宋于嫣挑了挑眉，看来招庆帝是当真上瘾了香美人的催情香，连给他的封号都是如此。啧啧啧，若是往后进了妃位，岂不是要叫香妃了？宋于嫣没忍住笑了笑，起身往中翠宫门口走去。既是皇上亲临的封赏，那他们这些后妃便得去一趟了。便带着如如和青青三人一同走着去到了一坤宫中，先是看了一眼神色如冰的楚婉，而后三人才上前一步，臣妾嫔妾参见皇上。昭庆帝将洛婉希紧紧揽在怀中，点了点头。看来这香美人还真是颇得皇上宠爱。一月多的日子里，单他侍寝便有十几日，旁的日子，昭庆帝便未曾踏足后宫，宿在养心殿处理奏折。往后香美人便在宫中静养，不必请安了，待诞下皇嗣后再议。宋于嫣和莫景都点了点头。左右他只要是个安分的，生下皇嗣便生了。不论儿女，总归都比不上他宋于嫣的儿女聪慧可爱的。瞧着昭庆帝面上的笑颜，位分最低的于诗诗坐在角落里趁着笑，恭维道：“香美人还真是好福气，不仅能得陛下的宠爱，更是咱们新入宫的后妃中头一个玉玺的呢。”此话一出，便有数道凛冽带着刀子的目光看向了于诗诗。为了拍皇上的马屁，倒是不经意间惹怒了在座的后妃们，实在愚蠢。昭庆帝心中也过意不去，前些日子专宠香美人，冷落了旁的后妃们，尤其是今年才刚入宫的妃嫔，有几个不起眼的，他连谁是谁都没能记清楚呢。便笑了笑，指着于诗诗的方向，说：“嗯，香美人有孕不宜侍寝，今夜便你到养心殿侍寝吧。”第118章，弟弟是个小呆瓜。后妃们瞥了于诗诗一眼，眸光里满是羡慕。于诗诗笑颜娇羞的起身谢恩，只要能侍寝，往后的圣宠总是会有的。答应。即便现如今她是这满后上下位分最低的后妃，最后的结局如何还不一定呢。此番宋于嫣倒是看出来了，这满屋子的后妃到底有多少人在争宠吃醋？
又有多少人心机颇深？后宫妃嫔，人前笑着互称姐妹，笑颜背后又藏着刀子，一年又一年的不会间断。末了，昭庆帝以莫要打搅香美人养胎休息为由，领着后妃们离开了怡坤宫。臣妾恭送皇上。瞧着昭庆帝远去的身影，众位后妃脸上的笑意才渐渐淡去，一个个惯会变脸。哎呀，既然陛下特意吩咐了，不许咱们打扰香美人，咱们还是走吧，别自讨没趣了。荣妃莫紧叹了一声，起身离开。身后跟着荣华沈佩香，常在戴于杰与美人邹星宇。戴常在是住在永乐宫的，宋于烟倒明白，顺路一同回宫罢了。这沈佩香和新人邹星宇是何时与荣妃墨景走到一块去的？三个都是嘴上不饶人的主，竟也能凑到一起，真不怕哪日吵起来，掀翻了宫殿房顶。也罢，还是等回宫后，让春华调永乐宫的暗线问问清楚吧。宋于烟思索着，便站在原地好一会。他今儿倒想仔细的看看。如今的后宫究竟分出了哪些小集体？紧随其后浮身离开的是翠微宫的淑嫔许静书，领着美人洛西和贾清雪。这三人倒是寻常，除了贾清雪，都是不爱说话的主，倒也是性子相投。顾时轩说，陈妃娘娘嫔妾便先行回宫了。她因家世与齐向阳一般悲惨，入宫后性子极为孤冷，并没有一个交好的后妃。自长孙氏被诛灭后，唯独对宋于烟有了几分和善的脸色，对旁人还是拒人于千里之外的冷面。宋于烟点了点头，示意。在之后便是些两两相伴离开的后妃们了，大多都是住在一个宫殿的后妃较为相熟些。宋于烟瞧着没什么值得额外注意的地方，便领着如如和青青抬脚，准备往钟翠宫回。宁贵人吕妃宁快了两步，跟上步子，说：“陈妃娘娘，总归今日没什么事儿，也轮不着咱们事情，不如到钟翠宫打麻将消遣时间。方才春华私下已经告知过他，有关同寝宫于诗诗的事了。此番背信弃义，颇有野心与心机的女子。”他可不愿与之交好，即便住在一个寝宫，吕飞宁也对于诗诗敬而远之。宋于烟点了点头。后宫平日里没事做，的确是无聊，不是亲自下厨做些点心，就是到御花园赏花抚琴，一点意思都没有，还不如约上几个相熟的后妃，在一块搓搓麻将来的有趣，自然是好的。只是青青，你会打麻将吗？柳青青点了点头，只要是烟烟喜欢的，她自然多多少少都会一些的。如此，他们四人倒是凑齐了一桌麻将。同住广阳宫的宁贵人走了，倒只剩下了于诗诗一人站在原地，无人与他结伴行。他便连忙笑着走到宋于烟身侧，俯身说道：“陈妃娘娘，嫔妾也想去您宫里学学打麻将呢，往后也好有个消遣的乐子，不是？”宋于烟上下打量了一眼于诗诗，一想到这女子伤了陆哥哥的心，害得陆清江的婚事推了又推，他便喜欢不起来，嘴角勾起一抹冷笑，道：“算了吧，于答应还是回宫准备着今夜的事情，莫要错失了陛下的恩宠才好。”说完，便抬脚离开了原地。瞧着陈飞离开的背影，于诗诗脸上的笑容逐渐僵硬，转而瞪着恶狠狠的目光，一个个的都瞧不起我。等着吧，往后的日子那么长，总一天我会把他们全都踩在脚下。文兰，咱们走。于诗诗气恼地往广阳宫回，如今他身边唯有一个文兰伺候，落寞得很，更激发了他努力争宠往上爬的心思，一定会向所有人证明，他抛弃陆清江入宫的决策是对的。今日下午，宋于烟倒是难得有了一个好心情，打了会儿麻将后，又留了宁贵人在钟翠宫用了晚膳，众人才散去。小阿珍，过来让母妃瞧瞧，今日下午你与皇兄画了什么？此刻，宋于烟正在让春华拆卸着头上的发饰呢。透过铜镜瞧见了小阿珍，拿着一张画纸推门进来，身后还跟着他的大儿子佑轩，总是喜欢背着手走路，颇像一个小大人般沉稳。三岁的年纪，不必到上书房去学习，佑轩便日日看着妹妹。也好为母妃分忧些一些力所能及的宫中事务。母妃，你看，你看，这是阿珍和哥哥一起画的小呆瓜。宋于烟先是一愣，而后细细的看了看画纸上的内容。经过佑轩的精修之后，不难看出这画上的小人正是他的小儿子佑景，竟是被亲姐姐唤作小呆瓜了。宋于烟宠溺的摸了摸元真肉乎乎的小脸，淡问：“怎么把弟弟唤作小呆瓜了？”元真想了想，说：“姐儿快要一岁了，还不会说话。哥哥说他是个小呆瓜，阿珍也这么觉得。”遥想佑轩和元真周岁前后，多多少少也能说一些简单的词汇了。整日母妃母妃的叫着，听得宋于烟心里甜如蜜盘。佑景比起他的哥哥和姐姐是慢了些，不过也都是正常的。还不到一岁的小娃娃，开口迟一些罢了。那阿珍便和哥哥一起教弟弟说话吧。等哪日教会弟弟叫母妃了，母妃便赏阿珍一个亮闪闪，如何？宋于烟的语气轻柔，在这深宫里，唯有面对着他的孩子们，他才能这般轻声细语的掏出一整颗心来对待了。元真笑的眼睛眯成了一道月牙，好哎，阿珍现在就去找弟弟。说完，便一溜烟的
，跑去了侧偏殿。好在是有奶娘和丫鬟陪着的，宋于烟便由着他去了。春华，你去寻永乐宫的仙人问问，今日沈佩香如何与荣妃走到一块的？他们二人可都不是什么安分的主。第幺幺九章，当真是矫情。当夜，春华便调来了永乐宫的探子询问，倒也没什么稀奇的，不过就是沈佩香学聪明了，知道依附于高位娘娘身侧罢了。他与陈妃、宋于烟自入宫起便不对付，如今要站队，自然选了对立面荣妃的阵营里。宋于烟点了点头，心中有数后才躺下歇息。次日，得了许多西域进贡的瓜果，昭庆帝下旨于宝和殿举办一场苹果宴，命所有后妃都带着皇嗣前去赴宴，特命内务府备了许多冰块解暑降温。正巧这几日天气热得让人难受，宋于烟便领着孩子们去昭庆帝那儿吃冰镇水果，也省些自个儿的俸禄。臣妾嫔妾参见皇上，皇上万福金安。众嫔妃站在下面，恭恭敬敬的俯身行礼。接着便是几个皇嗣行礼，以稚嫩的声音道：“儿臣参见父皇。”昭庆帝瞧着这几个孩子，心中极为喜悦，大手一挥，立即让后妃们入座。每人的桌子前都摆放了六盘切好的水果，有寻常的桃子、葡萄、石榴，也有极为罕见的西域甜瓜、无花果和龙眼，依着位分从多到少的分配。宋于烟和荣妃墨景得了最多，每个盘子上都放了好些，似小山堆一般。而位分最低的答应于诗诗，则每样唯有两枚尝尝鲜。香美人怀着身子，便换上常温的水果，身边的冰缸也撤下去吧。昭庆帝吩咐道：“到底是经历了柔妃长孙易容那件事之后的头一个皇嗣，他还是较为重视的，生怕冷着磕着碰着了。”下方贵人崔佑一笑了笑，看向了昭庆帝的方向，说：“烦请陛下将嫔妾的水果和冰也换下去吧。”墨景白了一眼。这些个后妃凑在一块，一个个的都卯足了劲儿，吸引皇上的注意力呢。崔贵人平日娇贵便罢了，怎地用度上还要学着双身子的香美人？人家可是怀了皇嗣才吹不得冷风的，当真是矫情。说着，墨景心里便窝了一团火。后妃个个都先后玉玺，偏生她三四年了，肚子还是没有动静。皇上的荣宠和侍寝的次数并未减少，可荣妃墨景默默的在心底叹了一口气。殊不知，他的身子早在宋于烟刚入宫时便被下了药粉，已经不会再有孕了。贵人崔幼仪听了荣妃尖酸刻薄的话，也没恼，反倒是笑得更灿烂了些。是啊，嫔妾也是为了腹中皇嗣才小心些的，何错之有？启禀皇上，嫔妾前些日子觉得胃口不佳，便寻了李太医诊治，如今已有一个多月的身孕了。此消息一出，昭庆的耶律觉便立刻起身，走到了崔贵人身侧。到底是皇室宗亲出身的女儿，金贵却不骄纵。颇得昭庆帝的宠爱，如今玉玺更是一件美事。好，前些日子定安侯还问了郑爱妃在宫里如何了，今日便查出有喜，实乃大喜事。李福全将崔贵人的用度换成与香美人一样的。李福全点了点头，说：“是。”宋于烟算了算，如今后宫中有崔贵人和香美人怀着皇嗣，倒算是正常。毕竟如今昭庆帝才三十出头的年纪，正是年轻力壮、生育能力最强的时候，后宫多些子嗣也没什么不好的。免得他的儿子太瞩目，惹得有些人羡慕嫉妒恨了。整个苹果宴上，众人皆客客气气的，有说有笑着，维持着虚假的情谊，一个个亲昵的，好似亲姐妹一般，还真是演技精湛。嗨嗨，可可可！淑嫔许静书吃了几块冰镇水果后，难免的咳了几声。她的身子最为虚弱，好不容易被陆太医调理好些了，没成想却又因这几块冰凉的果子犯了咳嗽。启禀皇上，臣妾身子不适，便先行回去了。昭庆的点了点头。说，既是身子不适，那便回去寻太医瞧瞧吧。也罢，钟爱妃便都回去吧。朕御书房还有些政务处理，晚些时候到翠微宫去看你。说完，昭庆帝便领着李福全离开了宝和殿。荣妃墨景本想赶在宋于烟之前离开，却被上前讨好的答应于诗诗给叫住了。公道上，于诗诗满脸笑意的跟在墨景和沈佩香身后。荣妃娘娘的二皇子可真是生得俊俏，嫔妾瞧着又长高了不少呢。这话换作是以前的孝惠皇后是极爱听的，但凡有人夸赞她的嫡长子，她便心花怒放的。可墨景不是那般耳根子软的人，对于于诗诗的刻意讨好，他看得清。于答应倒是个会说话的，平日里若是没事，可以到永乐宫去坐坐，也好陪本宫闲聊解闷。本宫协理六宫职权，自当维护着咱们后宫姐妹之间的情谊。得了荣妃的这句话后，于诗诗便觉得自个儿寻得了靠山，连忙低下头谢恩。嫔妾记得了，往后定常去永乐宫。嗯，瞧着荣妃和沈荣华离开的背影，于诗诗一手被贴身丫鬟文兰扶着，眼底满是笑意。走吧，文兰，回宫给我准备做胎药，趁着昨夜侍寝，好好养养身子，争取早日为皇上诞下皇嗣。
，这后宫才能有我的一席之地。另一边，沈佩香瞧着走远了，才一脸不屑的开口：“左右不过是个九品答应罢了，家世也不出挑，荣妃娘娘何故抬举他？”瞧他那一脸小家子气的模样，便是上不得台面的。这番评价倒是毒舌又贴切。于是，师的长相带着一丝小门小户的精明，算不得格外出挑，也算不得难看，只能称得上是中规中矩。没有崔贵人的金贵，也没有荣妃的华美，更没有陈妃的绝世美貌，放在这百花齐放的后宫中，实在是不打眼。不过倒是比沈佩香长得好看些，也难怪沈佩香这般不喜欢她了。沈佩香是有些小气的，看不惯后宫中任何一个比她貌美的女子。可惜后妃们个个都长得比她漂亮多了。荣妃勾唇笑了笑，总归待在这深宫无趣也是一日，倒不如寻些乐子，瞧瞧他们这些个新人是如何为了争宠斗得你死我活。第幺二零章，于答应被罚跪，趁着炎热夏季的尾巴还未溜走，送于烟命宫人备些些葡萄来治果味冰奶给孩子们喝，用以防暑降温。你去将如如和枝儿还有青青他们都叫过来，这冰奶得趁着凉的时候喝才舒服呢。宋于烟指挥着身侧伺候的小宫女，前些日子他将钟翠宫上下所有的宫女和太监全都筛查了一遍，将忠诚度较低的都给送了出去，换了新的进来伺候，如今用起来也安心些。是奴婢这边去。而后，宋于烟将调好味道的葡萄冰奶依次倒入碗中，让春华和齐相阳端进钟翠公主殿去。如今他不论做什么，都会捎带着婉姐姐的汁儿一起。什么好吃的、好玩的，不论吃穿用度，自然是备着四份。汁儿、佑轩、元贞和佑景都一样疼爱，再加上如如和青青，整日黏着他。宋于烟每次让小厨房做饭，都是准备整个钟翠公吃的用的。李如拉着汁儿的手，与柳青青有说有笑的走进了店内，还真被青青猜对了。依儿总能捯饬出一些新鲜的吃食出来，真儿快尝尝，这可是你烟宜新做的呢。说着，李如便端起一碗冰冰凉的葡萄冰奶，舀了一勺喂给真儿。到底是比佑轩和元贞大了一个多月的女娃娃，瞅着便高一些，眉眼之间与婉姐姐像极了。尤其是那一双圆溜溜的杏眼，简直是一个模子里刻出来的，总是能让宋于烟陷入恍惚之中。如依依，这冰奶好好喝呀，真儿想让母妃、雪儿姐姐和哥哥都过来尝尝。因着真儿自幼便时常被婉姐姐。送去李如那儿帮忙照顾一段时间，这些日子他倒是没哭闹要寻母妃。宋雨嫣和李如还未将婉姐姐已经轰逝的消息告诉年仅三岁的真儿，只说了母妃领着姐姐和哥哥去了很远很远的地方，也许不会回来了。想着等他再大些，再告知他真相。只是今日这一句童言，却是戳伤了宋雨嫣和李如的心。快些喝吧，等喝完了，母妃带你们去公园放风筝。宋雨嫣深吸了一口气，催了一句，让佑轩和元贞快些喝。一听到能放风筝了，三个小娃娃都高兴极了。三下五除二便喝光了碗里的葡萄冰奶，拉着宋于烟他们要去御花园玩。趁着今日天气好，也有阵阵微风，放风筝算是最有趣的娱乐活动了。宋于烟领着几个孩子在御花园的一片草地上玩耍，周围站着春华、秋实、齐向阳以及如如的贴身宫女莲香，还有柳青青的贴身宫女清秀，静等着主子们的吩咐。没办法，就连德昌太子和孝惠皇后都是折在御花园的。虽然现在御花园的池塘已经被木兰干围起来了，可宋于烟小心些也是正常。风筝由齐向明放着，几个小娃娃激动的又是蹦又是跳的，高兴极了。随后，宋于烟瞥了一眼御花园的凉亭处，似乎有人，便起身靠近了两步，一瞧竟是于诗诗，对上了安芳月：“你一个小小的答应，瞧瞧见本才人，这是什么眼神？”放肆！安芳月没好气的呵斥道：“如今满宫上下，唯有于诗诗的位分比他低。”此女竟不将她这个同尘妃一起入宫的老人放在眼里，直勾勾地盯着他审视，实在是可恶。若非若非是他的靠山柔妃倒台，他在后宫的处境断然不会这般任其宰割欺负的。于诗诗冷哼了一声，丝毫没将安芳月的话听进耳中。我当时谁呢？原来是安才人。五宠便是低贱，四年了，你的肚子都没动静，这辈子也就只能是个小小才人了。此番话当真是刺痛了安芳月的心。他入宫四年都追随着柔妃。竟一直未能遇喜。同一批入宫的后妃陈妃、沈荣华和林平都生下了皇嗣，即便是常在黛玉节滑胎了，可人家到底是有个身子的。就连新入宫的贵人崔幼仪和香美人洛婉熙都有了身孕。他越想越气的安芳月扬起手，便是一巴掌，重重的落在了于诗诗的脸上。我如何还轮不到你一个小小的答应来以下犯上？今日便罚你跪在这两个时辰，好好看清楚你自己有几斤几两。一句以下犯上，彻底将于诗诗的话堵了回去。他如今还未寻得荣妃娘娘做靠山，在陛下那儿的恩宠也是过眼云烟。这事儿要是真闹到陈妃宋于烟呐，他可落不到什么好处。与其被陆清江的好友罚，让他们都看了笑话去。
，还不如就跪在这儿两个时辰。跪在那儿的于诗诗满眼的不服气，恨不得将你往后等着这几个字写在脸上。关大义及压死人的道理，在此刻展现的淋漓尽致。安方月自然也看得出于诗诗眼神里的狠劲，仔细的端详着他的脸，轻蔑的笑了一声，说：“瞧你下巴尖尖，耳垂又薄又小的，妥妥的生女相。往后即便遇喜，也只能生没把的公主，还敢在我面前嚣张，简直作死。”说完。安方月便翻了个白眼，离开了御花园的凉亭。听完了事情的经过，宋于烟无奈的摇了摇头，轻笑了一声。人多的地方，是非就多。这些吵闹拌嘴，真是天天都在后宫上演着呢。阿珍，玩累了就过来休息休息。母妃给你们带了点心呢。宋于烟走回草坪上，将春华备好的小食盒打开，里面是几盘十分精致的糕点，以应季的桂花糕最为香甜，是宋于烟前几日领着如如和青青亲手做的，也算是继承了些婉姐姐的爱好。凉亭处，正巧要给书平、许静书诊脉看病的陆清江经过了御花园，瞧见了跪在那的于诗诗，两人的目光对视了一眼，瞧着陆清江要往他身边走来，于诗诗的眼眶中便含着泪花，可怜兮兮地说：“你什么都不必说，我不要你的可怜。后宫纷争本就多，我日日被人欺负，早已习惯了。”言语中还带着许多委屈的意味。陆清江从怀中拿出了一样东西，放在于诗诗面前的地上，是用油纸包着的一小份饴糖和蜜饯。是陆清江和娘子汪涵玉前几日成亲时备下的喜糖，如此便代表着陆清江的心里已经全然放下了，看待于诗诗也只是一位寻常的后妃罢了。这是你自己选的路，再难也得走下去，不是？人这一生是没有回头路的，你我各自珍重吧。第121章，宋于烟的御夫之术。陆清江的这番话，在于诗诗听来，可是比方才安方月的刁难和责罚还要诛心千万倍的，气得于诗诗什么也说不出来。只得紧咬着嘴唇，眼睁睁看着陆太医离去。曾经只差一步便会结成夫妻的男子，如今与他已是陌路。文兰，你说我选错了吗？这厢贴身侍女还未开口说话，于诗诗的眼眸便暗了暗，双手紧紧地握成拳头，又反驳起他自己的话：“不，这就是最好的选择。皇上是这世间最尊贵的男子，只要我好好争宠，总有翻身的一天。”待到两个时辰的罚跪结束之后。于诗诗被贴身宫女文兰扶着走回了广阳宫，在这后宫，皇上的行踪只要肯花些银子，便定能守株待兔等到。从前宫女出身的白贵人做得到，他于诗诗更可以。文兰，你拿着银子去内务府问问皇上这些日子的行程，还有皇上的喜好。皇上喜欢什么，我便学什么，总能投其所好的。吩咐好文兰之后，于诗诗又快速的在脑中计划了一整套的后宫禁卫计划，为了他自己余生的荣华富贵，怎么样都值了。往后没过多久，宋于烟的钟翠宫便传来了消息，于答应在御花园扑蝴蝶，故作娇嗔的跌入了昭庆帝的怀中，扭伤了脚，被昭庆帝一路抱着回到了广阳宫侍寝。于答应是个有野心想着上位的，恐怕是那一日安方月的羞辱让他奋发图强争宠了。不过宋于烟此时此刻实在是管不了那么多了，他的心里因为方才宫外递进来的消息而满是高兴。娘娘，瞧您高兴的，咱们大少爷如今得了儿子，到底是宋府上下的大喜事。只可惜，娘娘您困在这深宫中，也只能由这奴婢给您形容一番小少爷的长相了。说着，春华便叹了一口气。主子一入宫，便与家里少有来往和联系。即便是前些日子，皇上对朝廷大洗牌，将老爷提拔为正一品大学士，将大少爷提拔为六品内务府兰陵长，这么大的喜事，主子也只能一人在宫里。宋于烟微微皱眉，思索了许久，猛地站起身来说：“走，咱们到养心殿寻陛下去。”宋于烟领着春花和齐向阳等人来到养心殿时，于诗诗正站在书桌旁给昭庆帝言墨呢。这几日他的恩宠倒是不错。臣妾参见皇上，瞧见陈妃过来了。于诗诗一副小白花般的模样，笑了笑，俯身说：“嫔妾参见陈妃娘娘。”昭庆帝抬眼，忽而想到许久都未曾与嫣儿独处了，心里有些过意不去，开口道：“平身吧，嫣儿今日来寻朕，可是有事？”说着，昭庆帝便自书桌前站起身来。行至宋于烟身侧，拉着她的手。嫣儿的美貌后宫无人能及，如今养育了三个孩子，更是添了几分柔和。每次见着昭庆帝，都会觉得眼前一亮。宋于烟微微撅起嘴唇，极为委屈的模样，握了握昭庆的戴着宝剑的手掌，开口道：“臣妾今日是思家心切了。兄长前些日子得了灵儿，前几日父亲得了陛下的圣恩升官，臣妾也见不到。思及此处，臣妾心里委屈极了，便想着来寻陛下找些慰藉。”说着。宋于烟的眼尾处便染上了一抹红色，瞧着昭庆帝，心疼极了。他的嫣儿这般懂事，在这吃人的后宫里辛苦养育着三个皇嗣，如今又替他操持着后宫诸事。
。前几日母后还特意在他面前夸赞了嫣儿一番呢。如今倒是有个法子能解嫣儿的思家之苦，让朕瞧瞧爱妃的可怜模样。昭庆帝伸出手摸了摸宋于嫣的侧脸，让站在一旁的虞师师瞧着羡慕极了。陈妃不愧是陈妃，只是站在那儿便能读得皇上的恩宠。嫣儿若思家心切，那朕便特许你归家省亲一日，如何？昭庆帝耶律绝嘴角微微笑着，这话倒是宋于嫣都没想到的。他本想在皇上面前寻些存在感，免得所有恩宠都被新人瓜分，没成想竟获得了这般令人惊讶的意外之喜。臣妾多谢皇上恩典。说着，宋于嫣还踮起脚尖，在昭庆帝的侧脸上轻啄了一口。御夫之术被宋于嫣拿捏得死死的。行了，嫣儿，你便回去准备准备吧。等内务府安排妥当后再启程，也不慌张。可带着佑轩和元贞一同前往。几儿还小便留在宫中吧。宋于嫣笑了笑，好，那臣妾这便回去了。得了想要的结果后，宋于嫣便瞥了站在书桌旁的于答应一眼，离开了养心殿。回家省亲可是后妃极高的殊荣了。此番哥哥正巧在内务府做六品兰陵长，可护卫着他们娘仨回家省亲。到底是如今后宫中最为尊贵的陈妃娘娘，回家省亲可是满皇城的百姓们都看着的。宋于嫣自当重视。选了件红橙色极为喜庆的宫装后。又站在化妆台前，千挑万选的。母妃阿珍也要打扮得美美哒，去见姥姥，去见舅舅。站在宋于嫣脚边的小肉球手里攥着她的亮闪闪首饰们，垫着脚说话。此番她倒是比宋于嫣还记着打扮呢。过了足足五日，元贞的热情都快要被磨灭干净了。内务府总算是安排妥当了陈妃娘娘归家省亲的一切事务，打点好了皇城的街道和宋府，由内务府总管江公公领着。一袭橙红色工装头戴点翠首饰的宋于嫣和两位皇嗣坐上了一顶明黄色的轿子。此番出宫，宋于嫣代表的是皇室和昭庆帝，一切都要被内务府的太监看着，不可出半分错处。不过这些宋于嫣早就知道了，只要能见着爹爹和娘亲一面，规矩繁多又如何？陈妃娘娘携皇嗣出宫，第幺二二章回宋府了。威严壮丽的皇城中，宋于嫣的明黄色轿辇正以缓慢的速度前行着，耳边接连不断的是百姓们说话的声音。家道两侧的百姓多的是跪下叩见陈妃娘娘的，更有不少小孩童探着头，想透过飘动的明黄色的窗帘一睹陈妃娘娘尊容。草民叩见陈妃娘娘，叩见皇子公主。听着耳边的叩拜声，宋于嫣的内心中不由得感叹一句：封建王朝。他之所以入宫厮杀，放弃余生的夫妻幸福，就是得坐上太后，享受万民敬仰叩拜。否则，该跪在那儿的就是他了。母妃外面好多人哇、啊，和钟翠宫不一样啊。元贞透过飘动的窗帘，看到了繁华的玉门国皇城盛世。不得不说，昭庆帝虽然对后宫女人渣的彻底，可却是一位明君。登基七八年，将整个玉门国治理的井井有条，更是宋于嫣穿金戴银、奢侈生活的底气。宋于嫣将元贞拉回身侧，说：“乖乖坐好，一蹦一蹦的发簪都要松了。谁方才说要美美搭去见舅舅的？”宋于嫣一语便说中了小丫头的心事。元贞只好乖乖的坐在宋于嫣右侧，左右摆动着小脚丫，等着。微微撅起嘴唇，闷闷的，到底什么时候才能到老爷家见舅舅和堂弟啊？不知过了多久，教年总算是停下了。外面的江总管与齐向阳各自站在教门两侧。此时的宋府门前早已被皇城禁军把守着，禁止任何人靠近。恭迎陈妃娘娘与皇嗣下轿。话音落下后，江总管伸出手掀开了明黄色的帘子。入宫这么久，宋于嫣终于又一次看到了宋府的门楣。在齐向阳的搀扶下，宋于嫣走下了教年。两个孩子则是由春花和秋实照看着，跟在他的身后。微臣陈父参见陈妃娘娘，见过五皇子、五公主，家主宋志书领着夫人李暖春，儿子宋于成吉儿媳等一众家眷跪倒在宋于嫣面前。此刻他们并非家人，而是皇室与平民。宋于嫣瞧了一眼，只觉得几年不见，他与爹爹之间各种君臣之礼，实在是生分了些。说平身吧，将公公外头有风，本宫便领着皇嗣先进府吧。因着出宫后的一切事务都要被江总管记录在内务府，故而宋于嫣在外头只得对家里人保持着高冷的态度。饶是数年未见过的爹娘也如此。元贞虽然还小，不懂事，但也学着哥哥的样子，有模有样的站直了身子。等众人簇拥着宋于嫣来到了宋府会客厅，这才算是卸下了一些架子。江公公将闲杂人等都拦在外头，宋于嫣总算是能有机会与爹娘和哥哥独处一段时间了。这古代嫡庶有别，宋于嫣归家省亲。是他们一家人见面，那些个庶子、妾室自然是凑不上来的。女儿不孝，这么久了才能见爹娘一面，往后更是不能侍奉左右。说着，宋于嫣便对着爹爹宋志书跪了下去。穿越至古代的这些年，他早已习惯了这些跪拜大礼。爹爹和娘亲对他有生身养育之恩，自然值得。
。李暖春连忙将女儿扶了起来，拉着宋于烟的手，仔仔细细的看了许久。这些年不见，嫣儿是出落的更漂亮了，如今还成了三个皇嗣的母妃，保住了宋府的荣华富贵。右轩，阿珍快过来，让姥姥姥爷瞧瞧。宋于烟招了招手，元真瞅着一屋子生人，乖乖的跟着哥哥站在春花姨姨身边。见母妃招手了，才迈着小短腿跑了过去。母妃。到底是上了年纪的中年人，宋志文和李暖春一瞧见佑轩和元真便高兴。李暖春将佑轩揽在怀里，笑着说：“瞧瞧这俩孩子，长得可真好，像个瓷娃娃一般。”说着，便从身后的桌子上拿了一个木盒过来，里面装着的正是宋于成前些日子特意寻了皇城最好的首饰铺子赶制的一批适合元真佩戴的首饰。虽不及昭庆帝赏赐的那些贵重，可胜在样式多，款式新奇又华美，一眼便俘获了小阿珍的心思。李暖春说：“瞧瞧，舅舅便知道小阿珍喜欢什么，早早的命人做好了的。”而佑轩的礼物，不出意外的是一套上好的文房四宝与一个未开刃的金刚宝剑，倒是正合他意。一家人便围着宋于烟和两个孩子，虚长问短的，似是要将这几年未见的话都补回来一般。宋于烟看了看坐在一旁未见过面的嫂嫂，说：“嫂嫂，可否将孩子抱出来给本宫瞧瞧？本宫此次能归家省亲，也是沾了这个小侄的光呢。”宋府少夫人何之连忙站起身来，亲自到外头抱孩子过来。这民间的孩子能被宫里的娘娘抱抱，那也是极大的福分了。等着的这段时间，宋于烟便先把小侄满月里的礼物拿了出来。秋时准备了两个红木锦盒，各放着一个金镶嵌宝石的长命锁和一个极好的玉佩。虽比不上佑轩和元真身上带着的那一对龙凤玉佩，可也是宫里都极为罕见的好玉了。何之抱着孩子经过了江公公的盘查后，走了进来。陈妃娘娘瞧瞧，这便是您的小侄儿。到底是宋府的第一个孙子辈，又是兄长宋于成的嫡子，颇受宋府的重视。半个多月了，养得极好，真好啊！这孩子可起了名字，叫什么？宋于成站在一旁，开口道：“宋敬轩，如何？是你哥哥我亲自取的名字。”闻言，宋于烟笑了笑。他这个哥哥，即便以为人父官拜六品，也还是和从前一样，喜欢在他面前神气。好好，哥哥你取的名字自然是极好的，只盼小敬轩能快些长大，正好能做姐儿的伴读，进宫。到上书房去学习，这倒是宋于烟为他的母家考虑的。前朝与后宫密不可分，彼此成就。静轩若是能自幼跟着姐儿在上书房学习，等姐儿弱冠之年封王时，他便可直接封为文官入仕途，为宋府多添些人才，倒也免得繁杂冗长的科举考试了。宋府的人自然知道陈妃娘娘所言何意，都笑着看襁褓中的小娃娃。瞧着说了这么久的话，宋志书便看开口道：“时候不早了，娘娘，咱们先用午膳吧。”“嗯，也好。”坐下后，将公公吩咐着宋府的小厮传菜，挨个以银针仔仔细细的验过后，才又退下去，在门口守着。宋于烟瞧着满桌子都是他爱吃的菜，心里美滋滋的。吃了几口之后，突然想起了佑轩，便说：“转眼佑轩也三岁了，此次回家倒是能选个宋府子弟入宫做他的小书童，往后也是有大好前程的。”第123章，给佑轩挑选伴读。这话宋于烟说的可没错，他的这个儿子天资聪颖。乃是正儿八经的人中龙凤，太子之位的不二人选。若是哪个宋家子弟跟在佑轩身边做伴读，往后的前程可谓是光明似锦。宋爹爹思索了一番，道：“若是嫣儿有意，那为父一会便将府中适龄孩童叫过来，让你瞧瞧。若是哪个合眼缘了，便是那孩子的福分。”宋府是正儿八经的古代世家大家族，除了宋志书的本家，还有二房、三房与分支。各位老爷的妾室子嗣更是不少，要想寻几个五六岁的孩子，可太容易了。虽然佑轩打心底里觉得五六岁的小书童幼稚，可这是皇室标配，也能提拔母妃的母家，往后更是他的助力，也便默认了。宋于烟笑了笑，说：“可不是本宫挑选，而是佑轩自己选。这孩子聪慧，心里有主意呢。”说定之后，宋志书便立刻安排着宋府小厮去通知个房，配合着江公公准备。此番一共带过来了七个孩子，大抵都在五六岁的模样，最大的也不过才七岁，正适合给佑轩做伴读。因这事情重大。二房、三房也派了老爷和夫人过来。宋志书站在一侧，给陈妃和五皇子挨个介绍。各房的嫡子庶子，年龄与平日里的性子不敢有任何隐瞒。宋于烟领着佑轩走下去，让他自己挑选。左右不管选了谁，都姓宋，往后都是佑轩老爷舅舅家的势力。母妃，儿臣选好了，救他吧。佑轩伸出手，指了指站在最右侧的男孩。宋景浩乃是宋府二房的庶子，平日里没少受人欺负，性子淡淡的，不爱说话。也是这一批孩子里最为年长的，已经七岁了。想来佑轩是不想往后总是被性子活泼的伴读打搅
，这才选了个性子冷淡些的。宋于烟当即点头，那便就他了，换身衣服到江公公那儿，等着晚上随五皇子一同入宫。话音落下后，周围的许多人都不免的有些失望了，他们都希望五皇子选的是他们的嫡子嫡孙，也好振兴分支。只可惜选了个二房里最不讨喜的庶子宋景浩，实在是糟蹋了五皇子半毒的这个身份。不过想归想。他们可不敢在陈妃娘娘面前说半个不字。宋于烟瞧着被江公公带下去的二叔和三叔，微微蹙眉：“爹爹，越是世家大族，便越需管教好分支子弟，莫要让咱们宋家步了长孙氏的后尘。”他在后宫拼太子之位的同时，母家也得安安分分的在朝中做事，否则就像长孙易容，即便他什么恶事都不做，也会被昭庆帝问罪，结果都是一样的。宋志书用力的点了点头，他自然不会糊涂，从前没有教好长孙氏。往后自然也不会步了他的后尘。选好了右勋的伴读之后，宋于烟先是祭拜宋氏祖先，而后再回到会客厅品茶，约摸着要在日落申时之前离开宋府回宫。这半天实在是匆匆，众人只得珍惜着最后一段时间。娘亲李暖春拉着宋于烟的手交代道：“都知道后宫不是个简单的地方，嫣儿你可得照顾好自己和几个孩子，须得日日小心才好。娘亲只求你和右勋元真都在深宫中平平安安的就够了。”先前听闻太傅穆大人的嫡女穆婉在深宫中香消玉殒时，李暖春便怕得很。可这条路是嫣儿自己选的，他便只能判些好的。我也是陈妃娘娘的妹妹，你一个奴才凭什么拦着我？门外突然响起了一阵吵闹声，因着会客厅并未关门，这声音即便不大，也被众人听得清清楚楚。宋志书心里清楚，脸色有些不好看。后院分明都交代好了，不许在陈妃娘娘归家省亲时出岔子。怎的，这个丫头还是这般不懂事闹过来？江总管刚打算开口，宋于烟在屋子里喊道：“江总管，让他进来吧，让本宫瞧瞧。倒是不记着还有这么个嫡亲妹妹了，他才不是不记得宋晴呢。宋家唯有嫡子嫡女可用与字，宋晴从小可没少抱怨他那庶出的身份，如今更是闹到了江总管这儿。想来他也是不知道，此时他的一举一动可都是要被记录在内务府册子中的。得了陈妃娘娘的吩咐，江总管也不好发作，毕竟这位在后宫他得敬着，便放了宋于烟的庶妹进来。”宋晴进来后，撇了撇嘴，俯身行礼道：“臣女宋晴见过陈妃娘娘，虽然是同父异母的姐妹，可宋晴的模样与宋雨嫣还是有着天壤之别的。”宋雨嫣挑了挑眉，问：“既是庶女，如何算得上是本宫的妹妹？”他看得出宋晴的心思，恨不得写在脸上，故而也不会给她好脸色。一旁的宋爹爹听得出来，可又不好出面打断嫣儿的问话，只得这么看着：“咱们可是同父的血脉至亲，从前府中陈妃娘娘便与我关系最好。”如今归家省亲自当见一面的，在宋晴口中，这客套话倒是张口就来。原主如何，宋于烟不知道，可他穿越过来之后的三年里，日日都忙着提升才艺，培养春华秋实，打理店铺搞钱。什么时候与他交好了？宋于烟问。你今日前来见本宫，所谓何事便直说吧。本宫不喜欢那些弯弯绕绕的，在后宫便得看那些后妃日日玩心计，吵架拌嘴。好不容易回一趟家，可不就是不喜欢宋晴的这一套说辞？见陈妃都这么说了，宋晴便直接开口：“我看姐姐一人在后宫极为孤单，不如寻了由头带妹妹一同入宫。咱们二人到底是亲姐妹，也好互相有个依仗。”第124章，让宋晴嫁入皇室后院。整个会客厅的人都瞪大了眼睛，瞧着眼前的宋晴，此淑女实在是太胆大包天了，竟敢在陈妃娘娘面前这般说辞。宋府上下谁人不知，这一家子的升迁都是依仗着陈妃娘娘在后宫极为受宠。宋晴这话。无非就是想入宫，沾了陈妃的光，享受荣华富贵罢了。他觉得在宫里做了娘娘，可比庶女的日子好过多了。其心思昭然若揭。宋于烟轻笑了一声，说：“后妃选拔条件严格，本宫还未听闻世家庶女可入宫的。”这话气得宋晴咬紧了牙齿，心里愤愤不平的。事事都因着她是庶女的身份而低人一等，可这出身又不是她能选的。宋于烟的语气停顿了一刹后，又接着说：“不过，你若是当真想嫁入皇室。”本宫倒是有个法子，待回宫后定请示皇上，圆了庶妹的一个愿望。其实按照宋晴出身，宋府的身份，即便只是个庶女，若是寻个世家庶子或小门小户，也可嫁为人妻，做一家主母。可惜宋晴想要的太多，那就不怪宋于烟了。得了陈妃娘娘的肯定后，宋晴满眼得意地站起身来，全然不顾宋老爷刀子一般的目光，只要他的目的达成，旁的可就不在乎了。在宋府陪着爹爹和娘亲提前用过晚膳之后。宋于烟便被江公公催促着坐回了轿辇上，规矩便是规矩。宋于烟必须在天黑之前回到皇宫。瞧着逐渐远去的宋府，他只得深吸了一口气，抱紧了身侧的两个孩子。过了今天
，便又是在深宫里水深火热的一天了。刚回宫的次日，宋于烟便去慈宁宫寻了太后，臣妾参见太后娘娘。此时的太后沈千绵刚用了早膳，瞧见了宋于烟，便连忙吩咐她赐座。从前太后偏心于柔妃，那是因为要扶持母家，让长孙氏帮衬着沈氏发展。即便看得出柔妃是个扶不上墙的烂泥，也都为长孙氏出一份力。如今柔妃和长孙氏都没了，太后自然将大部分的心思转回对宋于烟了。毕竟这可是她几年前便看中了会在后宫稳步高升的女子，再加之幼轩那孩子实在的乖巧，深得她心。故而，在整个后宫，太后喜爱宋于烟的程度是比对待本家沈佩香还要好的。陈妃今日怎地到哀家这儿来了？太后有些失落的看了看门口，接着说：“怎的？”幼轩那孩子没一起过来，皇帝的那些个皇嗣中，就属幼轩最讨哀家喜欢了。宋于烟淡淡的笑了笑，太后打心底里喜欢幼轩这个皇孙，她是知道的。让幼轩擒这些到慈宁宫拜见皇奶奶，也是宋于烟的主意。毕竟要想在后宫站稳脚跟，皇帝的宠爱和太后的支持一样重要。先前的柔妃长孙易容，作为后宫进位最快的一个，便是最好的例子。这后宫还是太后管着呢。即便宋于烟因为柔妃一事，心中对太后多多少少有些意见。可还是得静着讨好着，古今中外婆媳关系便是最难的。如今的宋于烟算是深有体会了。方才臣妾要过来时，幼轩还说着要一同来寻皇奶奶呢。只是他昨儿陪着臣妾在宫外玩了一天，累着了，臣妾便让他和元贞一块在钟翠宫歇着了。宋于烟的这番话，可谓是戳中了太后这个老太太的心尖尖上。即便今儿没见着好大孙，心里也高兴极了，连忙开口吩咐：“幼轩若是累着了，那便好好休息几天。”木西。给两个皇嗣准备些温和滋补的汤送过去。站在一旁的木西姑姑点了点头，侧身到内室去准备。昭庆帝这几个皇子，大皇子右昌被孝惠皇后逼着课业，太后没见过几面；二皇子右丞被墨景强硬刻薄的性子养得生出了几分骄纵的性子；四皇子右臣远在宫外，云影寺太后见不着；六皇子右景又太小。这满宫上下，唯有右轩这个皇孙最能讨得老太太欢心。太后在后宫打拼几十年攒下的私库。自然愿意拿出来给幼轩用了。宋玉英微微点头，笑着说：“那臣妾便替幼轩谢过皇奶奶了。等明日幼轩缓过劲儿了，定让他自个儿来慈宁宫给太后道谢。”一想到明日便能见到小皇孙，太后的脸上便挂着笑意。人到了这个年岁，也唯有颐养天年，子孙绕膝最后一个爱好了。说完了客套话，便是今儿的正题。宋玉英坐直了身子，开口道：“启禀太后，臣妾今日来是有一事相求的。臣妾的庶妹即为众义宝亲王。”自愿入王府为妾伺候王爷，还望太后恩准。说着，宋于烟勾了勾唇角，他是答应了宋秦，让其嫁入皇室，可没说是后宫还是王府。说到底都是皇室，王府后宅和后宫都有争斗，闹起来一样会出人命。宋于烟可不傻，若是真让他这个庶妹入了后宫，日日打着亲姐妹的旗号在他面前晃悠，那才是不自在呢。还不如把宋秦打发到宝清王府去做个妾室，也不算辱没了宋府庶女的名头。太后闻言，立即便点了头，说：“既是鱼儿的妾室，那便不是什么大事，寻个日子从后门抬进王府便是了。”说完，太后顿了顿，又补充了一句：“哀家记下了，会让鱼儿与宋大人细说此事的。后宫的妃子虽也是妾室，可到底还是个娘娘。王府的妾室那可真是不打眼了。若非此事是陈妃亲口提出，太后都不想管。到底是给了幼轩和宋于烟的面子。”接着又说：“陈妃，你是后宫位分最高的。”得空也须去看看有孕的崔贵人与香美人那探望一番。宋于烟点了点头，是，臣妾记着了，一会儿便去翊坤宫和咸福宫看看。这是太后点拨他培养威望呢，这事儿宋于烟自当记在心里。末了，太后便挥手让宋于烟回去。总归没有右轩，他也提不起心力，还不如让陈妃回去办正事。离开了慈宁宫之后，宋于烟便领着春花和齐向阳，按照魏分先一步来到了贵人崔幼仪住着的咸福宫中。彼时。崔贵人正一脸嫌弃地站在咸福宫的院子里呢，瞧见陈妃宋于烟过来了，连忙过来，一脸见着救星般的模样。哎呦，陈妃娘娘，您快救救嫔妾吧！第125章，探望有孕的崔贵人和香美人，哭喊着，崔幼仪便来到了宋于烟面前。嫔妾见过陈妃娘娘，呜呜，到底是定安侯府娇养的嫡女，即便是一副梨花带雨的模样，也瞧着金贵。宋雨烟瞧了一眼咸福宫院子里，除了崔贵人的贴身侍女，并无他人。问：“崔贵人这是怎么了？”本宫记挂着你腹中皇嗣想着来看看你，怎的还哭了？这咸福宫如今除了崔贵人，唯有住在主位的林平。说句不好听的，林月是个性子愚笨之人，能保着自身和七公主林烟安好便不错了。
，怎会惹得崔贵人哭得这般伤心？崔友谊抽泣着，话也说不明白。宋于烟便瞥了一眼站在一旁的宫女，毕竟是贴身伺候崔贵人的，也该知道。贴身宫女宝气极为心疼地说：“陈妃娘娘有所不知，主子如今有孕，正是性子不安的时候。林平娘娘的七公主身子不好，日夜哭闹，吵得主子睡也睡不好，吃也吃不好。”这身子自有孕前更憔悴了许多，实在是担心黄四才陷入了伤心之中。如此，宋于烟便明白了其中缘由，转头看了眼春华，说：“你去将陆太医请过来，给崔贵人和七公主都看看。”春华点了点头，道：“是，奴婢这边就去。”约莫这一盏茶的时间，春华便将陆清江请了过来，先给崔幼仪把了脉象，确保其腹中黄四无恙后，便立即去了主殿给正在哭闹的七公主诊脉，还是打娘胎里带出来的病症。陆青将上任第一天便知道了，启禀陈妃娘娘，七公主乃是打娘胎里带出来的病症，高知需细细养着，慢慢调理，吵闹些也正常。高知说通俗些，便是后世所说的高血脂。因着林月有孕时被柔妃养得太胖了，导致七公主出生时便比寻常孩子胖许多，更是自幼患上了高知病症，身子弱得很，日夜哭闹。从前崔幼仪忍忍便是了，可如今她怀了黄四，情绪波动，便受不了，哭了起来。宋于烟说：“既然如此，那本宫便做主给崔贵人迁宫吧。往后这八九个月呢，两个皇嗣都得好好护着，让内务府给崔贵人换个宫殿居住，万事以皇嗣为主。”得了陈妃娘娘的吩咐，宝气便立刻跑去内务府。到底是协理六宫的权利，迁宫也只是宋于烟一句话的事儿。不过，为了防止崔贵人迁宫后出什么事儿被算到他头上，宋于烟便没亲自操办此事，交给内务府也免得后续多许多麻烦。末了还去了主殿安慰一番林平。往后你便好好照顾着七公主，太医院那么多太医呢，必会好起来的。同为人母，宋于烟瞧着胖过头、满身病症的七公主，心里便不舒服。与林月说了几句话后，便离开了咸福宫。这协理六宫还真是事儿多。末了，宋于烟又拿着同样的预制首饰去了一坤宫一趟。玉簪之类的东西做不了暗格，通体透明，旁人做不了手脚。宋于烟送礼也放心些。香美人洛婉熙的性子倒是淡淡的，一心都扑在照顾腹中黄四上。身边的异乡也没了，端着一碗滋补燕窝，肚子上还搭了一条毯子，俨然一副贤妻良母的做派，丝毫看不出从前在青楼被选过花魁。陈妃娘娘的心意，嫔妾便收下了，只愿能平安诞下皇嗣，嫔妾这心才能放下。但愿是个皇子才好。说着，洛婉熙的手摸了摸还未显怀的肚子，满眼柔情。其实洛婉熙的身世，太后已经查出来了，只是并未卖一卖身过，又改名换姓做了世家小姐，如今更是得了昭庆帝宠爱，怀上了皇嗣。这才睁一只眼闭一只眼的对待洛婉熙一事。宋于烟说：“能瞧着你们都细细的养着身子，本宫也就放心了。他可不怕旁的后妃生儿子，总归再怎么聪慧也比不上他的儿子。”宋于烟也不愿将深宫的阴谋算计伸到孩子身上，他嫌脏。忙完了这一大圈，宋于烟总算是回到了钟翠宫里，瞧着几个孩子正围坐在院子的石桌前喝太后赏赐的的小吊梨汤呢，心里暖洋洋的。好在钟翠宫是皇宫中的净土，能让他安心了。主子，宋府的事情奴婢已经告知大少爷了，只等明日与宝亲王商议日子。宋于烟并未作声，只是点了点头，惹得他心里不高兴了。即便是同父异母的庶妹，也得吃些苦头才好。就宋晴这心性，若真被他想了什么法子入宫，那便是祸害。还是交由宝亲王妃管教一番才好。另一边，正在宋府等着入宫的圣旨下来的宋晴，没等来圣旨，却等来了同样英俊潇洒的宝亲王。到底是太后与陈妃亲自开口的事。宝亲王为了给母后和嫂嫂面子，更为了给大学士宋大人脸面，亲自到宋府商议了日子，约定于明日清早自宝亲王府后门入府，没有仪式，没有凤冠霞帔，只需给宝亲王妃敬茶便可。如此，宋晴的婚事便算是敲定了。这一夜，他还在幻想着能嫁给王爷，往后想想法子成为王妃，也不比嫡姐宋于烟差到哪儿去。殊不知，王府后院的日子也并不好过。处理完宋晴的事之后，宋于烟在后宫的日子便忙碌起来。这日子进了九月份，锦儿的周岁里与昭庆帝的三十岁生辰在即，而后紧接着九月十六便是真儿的三岁生辰，在之后十月初十便是佑轩和元贞的生辰。这事儿一件挨着一件，都需协理六宫的宋于烟亲自吩咐盯着。宋于烟只想收回前几日说协理六宫疲累的话，如今这才叫累呢。事无巨细，都需宋于烟和墨景过目。两个人都如此了，若是都压在皇后一个人身上，可不就要把人给逼疯了？不过好在。内务府办事效率极高，九月初六的宴会，昭庆帝吩咐了，尚在校书昭和皇后的国丧期内不必大办，便在宝和殿内设晚宴。
将昭庆帝的生辰和六皇子的周岁礼一同办了，倒也不算大办。宴会开始之前，昭庆帝领着略有些委屈巴巴的景儿，站在大殿中央准备抓周。右景并不熟悉昭庆的这个父皇。如今一个人坐在大殿中央，被这么多人看着，拿什么东西？本想哼唧几声调小珍珠，换母妃抱抱的，可一想到姐姐元贞撅着嘴，凶她不乖，姐儿只好又憋了回去。那就随便拿个吧。第126章，答应的位分太低了。右景坐在那，左看看右看看的，本想拿起身边的印章敷衍了事，怎奈昭庆帝的印章，即便不是玉玺，只是寻常的，也太大太重了。小姐儿根本搬不动，只得撇了撇嘴，拿另一边的东西。先一手拿着姐姐元贞会喜欢的带红丝线流苏的玉佩，另一只手还想去拿未开刃的刀柄，那吃力的小模样可爱极了，瞧得整个宝和殿都笑了出来。恭喜皇上，六皇子长大后定是个谋略与武艺双绝的栋梁之才呢。李福全眼瞅着时机到了，赶忙将吉祥话说了出来，讨得昭庆帝和陈妃娘娘的欢心。方才六皇子伸手去搬昭庆帝的印章时，所有人都倒吸了一口凉气。这要是真的拿到手了，岂不是说明了六皇子是天命之子？好在六皇子他搬不动，宋于烟更是一颗心提到了嗓子眼。还好姐儿没拿皇上的印章，否则可就成为众矢之的了。那是自然，朕的儿子自然会谋略武艺双绝。行了，把东西都收下去吧。时候不早了，昭庆帝便吩咐了晚宴开始。李福全招了招手，便有数不清的宫女们端着托盘进来上菜。到底是皇上的寿宴，这菜品都比寻常宴会好上许多。光是荤菜便有六道：樱桃肉、烤鸭、白斩鸡、麻辣肚丝、五彩牛柳。乃至鱼片，再加上素菜、甜点、饮品和水果，宋于烟面前的桌子都摆满了，阵阵香味引得右景只想去母妃怀里，离得再近些。今日也是难得，没有按照位分减少菜品和数量，满宫上下都洋溢着喜悦。后宫就该是如此的，都好好的为皇帝绵延子嗣，让哀家和皇帝省心。太后笑着看了一圈坐在下面的后妃们，其中贵人崔幼仪和香美人洛婉熙都怀着黄四呢。旁的后妃虽然脾气各异，但目前也算是老实的。没了柔妃搅和，后宫总算是安宁些日子了。晚宴过后，昭庆帝难得想到了好几日未曾临幸过的陈妃，便带着身上的丝丝醉意，搂着宋于烟回到了养心殿内。荣妃莫景瞧着便眼红，同为妃位，皇上眼里就只有陈妃和她的孩子，何时正眼瞧过本宫和成儿？翡翠，你说是不是因为家里的事，惹得皇上厌弃本宫了？几个月前，昭庆帝大肆绞杀与长孙氏有关的一切官员。莫景的母家在军营能稳步高升，多多少少是受了些长孙氏的恩惠的，故而昭庆帝下旨贬了莫景父亲大将军的官职，到如今已经两三个月未曾踏足过永乐宫了。翡翠连忙摇了摇头说：“娘娘您多虑了，即便老爷因长孙氏受了些责罚，可娘娘您和皇上王府时的情谊是不会变的。那些个新人无非都是些嫩瓜蛋子，等皇上的新鲜劲儿过去了，定会想起娘娘您的好。”寻常翡翠一句话就能安慰好容妃失意的心情，可如今。莫景听了这些话，更觉得烦躁，一把甩开了翡翠的手，怒斥道：“怎么？你的意思是本宫人老珠黄了，比不过那些新人？年龄可谓是莫景现如今最在乎的事了。她是最早一批嫁给皇上的女子，如今都要二十有八了，再过一两年便三十岁了，哪里比得上这些刚入宫的年轻脸蛋？”翡翠清楚莫景的性子，连忙跪了下去求饶：“不是的，娘娘，奴婢没有那个意思，奴婢只是想宽慰您，还请娘娘恕罪。”不远处。同样刚从宝和殿出来的答应于诗诗，瞧见了荣妃，紧了两步，行至莫景身边，谄媚地问：“嫔妾参见荣妃娘娘，娘娘这是置什么气呢？”其实要嫔妾说，您的二皇子如今是长子，更是贵子，皇上今夜应当换您侍寝的，可惜被陈妃娘娘抢了去。莫景知道于诗诗话里挑拨离间和谄媚的意味，瞥了他一眼，没回话，而是让翡翠站了起来。永乐宫的事，还轮不着于诗诗一个小小的答应来看笑话。也罢，总归是一日的恩宠罢了，往后的日子还长着呢。于答应你，还是多打算打算自己吧。即便有本宫与你交好，在这后宫小小的答应可不够看的。说完，莫景便领着一众宫人离开了原地。这话虽然扎心，却也真实。若于诗诗一直都只是个九品答应，只能说他没本事。莫景更不会在他这继续浪费心思。贴身侍女文兰小声的问：“主，咱那件事要瞒到什么时候？”于诗诗看着荣妃、莫景离开的方向，眯了眯眼睛。红唇轻启，不着急。荣妃娘娘说的对，答应的位分太低了，她得往上爬。另一边，养心殿内，宋于烟身上的外搭似掉非掉的搭在胳膊上，内里则是一件寻常的墨胸。可就是这一套平常的穿搭，也让昭庆帝看得心里盎然。皇上，先喝了醒酒汤吧，要不明日早朝要头疼了。对待昭庆帝
，宋于烟可谓是拿出了奥斯卡影后一般的演技，关心爱他，在昭庆帝看得见的地方，展现出温柔贴心的模样，事无巨细的照顾他。这一番话，在昭庆帝听来，悦耳极了，一手撑着头，侧躺在龙床上，享受着美人一口一口的喂进嘴里。烟儿，朕便知道，你待朕是最为真心的。眼瞧着碗中的醒酒汤见了底，昭庆帝一勾手，将宋于烟箍在怀里，低头瞧着爱妃的傲人之处。生养了三个孩子后。更为白嫩浑圆，看得他血脉喷张。皇上，带臣妾先去熄了灯吧，今夜还长着呢，臣妾陪您。若是旁的后妃说要熄灯，昭庆帝定然会拒绝，因为他就喜欢看着爱妃们躺在龙床上，在他身下承欢的模样，让他心中大为满足。可嫣儿则不同，昭庆的点了点头，任由宋于烟起身去熄了烛火。他倒要看看爱妃今夜究竟要玩什么花样。第127章，栾才人的桂花糕。宋于烟脱掉了身上的外衫。刚吹灭了书桌上的烛火，便被身后的皇上抱住，滚烫的鼻息便落在他的香肩上，酥酥麻麻的。皇上，人的眼睛看不到了，其他感官便会格外灵敏，您说是不是呀？说着，宋于烟有些调皮的伸出手指，在昭庆帝的胸膛上滑动着，所到之处，处处点火，整个房间的气温瞬间上升。昭庆帝更是急得有些手忙脚乱，胡乱的将衣服包掉后，将宋于烟紧紧的抱在怀里。养心殿内室中一片漆黑之中，昭庆帝的嗅觉、触觉和听觉都变得格外灵敏了些。闻着嫣儿身上淡淡的香味，昭庆帝的心都化了。嫣儿，密密麻麻的吻落在宋于烟全身每一个角落，温热湿润。耶律觉得一只手抚摸着宋于烟的发丝，手指从侧脸滑落。嗯，皇上，这是您的书桌呢，咱们回床上好不好？宋于烟的语调软软的，与平日里截然不同，犹如小猫一般，轻轻挠着他的心尖，痒痒的。耶律觉站在书桌前，直接将宋于烟整个人抱在怀里，唇角微微勾起，笑了笑，又继续说道：“没试过的，才要试试。”话音刚落，宋于烟眯着眼睛，嘴角笑了笑。不知过了多久，宋于烟才疲惫的被昭庆帝抱去了后殿沐浴，踏着夜色被送回了钟粹宫里。嫣儿这个小妖精实在是勾人，每每传召他事情，总是最累人的一个，偏生叫他古倩罢不能。昭庆帝极为疲累的翻了个身，没一会儿便陷入了熟睡之中。往后的几日，宋于烟与往常一样繁忙着。内务府的事一件挨着一件的，事无巨细都要他过目点头，比上班还磨人。难得有一日空闲些，宋于烟便在钟翠宫陪着三个孩子。又仅正式学说话的时候，佑轩和元真也正在学写毛笔字，再加上身边还有工人伺候，就算是一次性带仨孩子也不算太累，最起码比伺候皇上轻松多了。锦儿，跟着母妃念：“这是盘子，这是绿豆糕。”哎，你可不能吃。得长得跟哥哥姐姐一样大才能吃呢。宋于烟抱着姐儿，随手指着身边的物品教她。元真瞧着，走过来，当着弟弟的面拿了一枚绿豆糕放进嘴里，咬了一半给弟弟看呢。他本意是过来让母妃看看他写的字呢，可弟弟这个小呆瓜心急吃不着，元真就想逗逗弟弟。母妃，这是阿珍写的字，你看，你看。元真晃了晃手中的纸张。宋于烟将姐儿递给身侧的奶娘后，接过来细细的看了看。虽然写的龙飞凤舞的，可到底是宝贝闺女这么小认真努力写出来的，宋于烟已经很满意了，宠溺的摸了摸元真的小肉脸，说：“小阿珍写的真好，母妃小时候还没这么棒呢。”正说着呢，齐向阳从殿外走了进来，主子，栾才人在殿外求见，有人来拜见，倒不是什么稀奇事。宋于烟直接点了点头，准许向阳把人带进来。坐在软榻另一侧的常在柳青青微微蹙眉，她和姐姐与栾才人并不相熟，如如今儿忙着练习刺绣呢，也不在。好端端的他过来做什么？栾青云微微俯身道：“嫔妾参见陈妃娘娘，见过柳常在，起来吧，赐座。”宋于烟瞥了一眼，便立刻有工人搬了凳子给栾才人坐。栾才人怎的？今日想着到本宫这儿来了？有事还是闷了？栾青云侧过头，示意贴身宫女烟欢把东西拿上来，而后扯着一张笑脸，一边把点心往桌子上摆放，一边解释道：“这是嫔妾闲来无事，自个儿亲手做的桂花糕和牛乳糕。”听闻陈妃娘娘最爱糕点，便想着送过来给您尝尝。闻言，宋于烟虽然脸上的表情没有变化，内心却警惕了许多。他也做过给长孙易容送糕点时下毒的事儿，自然清楚其中的厉害。宋于烟抬眼看了秋实一眼，他便立刻心领神会的拿着银针细细的检验，每一个糕点都戳了好几下，确保银针没有变色。这明面上的防备才算是过关了。但宋于烟压根儿就没打算吃旁人送来的东西，更何况还是不相熟的后妃送的。简直就是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。柳青青坐在另一边，瞧着嫣嫣的脸色，直接拿起了一个桂花糕，咬了一半，说
既然方才姐姐已经用过点心了，那栾才人的这份好意可就被嫔妾享用了。宋于烟刚想劝阻青青，这没由来的吃食不可入口，可这丫头竟然这么快就咽下去了，还这般为她不吃糕点开脱，便只好先顺着青青的话说下去：“你呀、啊，方才本宫陪着五皇子吃糕点时，怎么说你都不吃？原来是留着肚子吃栾才人亲手做的呢。本宫还以为你当真是不饿呢。”说着，宋于烟便瞧着栾青云笑了笑。明眼人都看得出，这是栾才人来钟翠宫寻求庇护呢。他们一个个的都觉得陈妃娘娘待人和善，是个好相处，能依靠做同阵营后妃的。殊不知，宋于烟那颗如履薄冰的心，可比容妃莫锦更难打动。不碍事，柳长再若是喜欢，那也是嫔妾的福气呢。往后想吃了相告一声，嫔妾便做好了送过来呢。栾清允说着，眼神却是在看宋于烟。毕竟这钟翠宫还是陈妃娘娘管着的，她若是想常来走动，还得宋于烟点头才好。宋于烟都明白，总归都是后宫姐妹的。栾才人若是闷了，便可到这儿来说说话。人多些，总比一个人有气儿些。是，那嫔妾便多谢陈妃娘娘了。得了想要的结果之后，栾清允又在钟翠宫说了会有的没的，才离开。他心里清楚于答应，如今是荣妃身边的人，更得了不少恩宠，这才急着到陈妃娘娘这儿示好。待栾清允离开之后，宋于烟立刻站起身来，拉着柳青青的胳膊说：“你也真是的，不吃便不吃了。”他一个小小的才人，能如何本宫？这来路不明的糕点吃了，若是害病了，该如何是好？快回偏殿吐出来，免有后患。第128十章，我可以做姐姐手里的刀。柳青青看着宋于烟这么关切她的目光，思绪突然飘到了上一世。从前嫣嫣姐姐也是这般护着她，可惜她当时执拗不听劝，落入了毒妇的圈套中，一尸两命。重生一世，再一次感受到了嫣嫣姐姐的关心，便什么都值了。区区几粒不知名状的糕点，算得了什么？好，嫣嫣姐姐说什么就是什么，我这就回去让你放心，可好？柳青青拍了拍宋于烟的手，让他安心，而后转身回到了偏殿去催吐。倒也不是宋于烟太过于草木皆兵，实在是后宫中人心叵测，面上是笑脸，恭恭敬敬的，背地里不知道是怎么样恶毒的心思呢。另一边，宋于烟吩咐了秋实细细盘查这些糕点，看清栾清允的心思究竟如何。因着从前宋于烟在芝麻粒上做过文章。秋实便直接将糕点全数碾碎了茶炭，末了叹了一口气，命内侍中的工人都领着黄四们退下去，只留春华和齐向阳在身边伺候。过了一盏茶的时间，柳青青换了身裙子，又来到了宋于烟的主殿中。平日里没事，她就喜欢跟在嫣嫣姐姐身边待着，有事没事的都这般如此。你呀、啊，下次可不许这般莽撞了。宋于烟嗔怪道：“若是这糕点被人下了手脚，你就是后悔也来不及了。”青青这人一心一意的待她好。宋于烟心里明白，自然不希望青青出什么事。没事的，嫣嫣姐姐，我愿意做你手中的那把刀，为你做一些不好出面去做的事。此时内室里都是宋于烟的心腹，柳青青才将这句等了两世的话说了出口。如今嫣嫣姐姐身居后宫高位，许多事情不便亲自出手，那便可由她这把刀来做。宋于烟先是一顿，而后想到了青青的个人信息。自打他猜中青青是重生者之后，这三个字便一直挂在他的信息栏上。即便宋雨嫣不知道上一世柳青青究竟经历了什么，可这一句话还是让她极为动容。青青，你该为你自己而活的。柳青青摇了摇头，眼神坚定地看着面前的宋雨嫣，说：“不，嫣嫣姐姐，你值得我这么做。只要你能信任我，与我交好，我便很开心了。”见他这么执拗，宋雨嫣便不好再说什么，无奈地笑了笑：“你啊，我说不过你，便只能由着你这执拗的性子了。”二人相视一笑。撇去了方才的诸多情绪，时间又过去了一个月，转眼从前还在襁褓里哭泣的婴孩都已经三岁了。宋于烟前些日子刚办了真儿的生辰宴，今儿便轮到了佑轩和元真的三岁生辰。一大清早的，太后身边的木西姑姑便亲自过来送上了礼物，乃是太后亲自挑选的最好的粉色碧玺制成的一个玉佩和一串项链，分别是给佑轩与元真的生辰礼物。瞧着便十分珍贵，想来这一回老太太为了皇孙是下了心思的。昭庆帝不甘落后，准备了许多奇珍异宝送来。宋于烟的私库倒是又沾了好大的光，充盈了些。让父皇瞧瞧，今天的阿珍好生漂亮，与你母妃像是一个模子刻出来的一样。昭庆帝抱着怀里的元真，宠爱极了。可元真却撅了撅嘴，装作不高兴的问：“父皇，难道阿珍只有今日才同母妃一样漂亮吗？”语气里还夹杂着一丝委屈和一丝怨气。昭庆的瞧着有趣极了，哈哈笑了起来。这丫头倒是可爱，连忙改口哄着。非也，朕的元真公主日日都漂亮，只是今日戴了皇奶奶送的粉色碧玺项链后更好看了。这厢妇女温情着呢。
，被站在钟翠宫门口的狄公主耶律楚意全都看在了眼里。如今她已经七岁了，在失去了母后之后，有多久没像元贞妹妹这样在父皇怀里陪着母后，享受家人温情了？末了又想起了前些日子荣妃娘娘和于大英同她说的那些话：若是宸妃宋氏做了继后。他的这些皇嗣们从庶子庶女得了嫡出的名头，这后宫可就更没有他楚意公主的立足之地了。父皇，狄公主耶律楚意小声的唤了一句，招亲的抬眼，原来是楚意过来了呀，过来让朕瞧瞧。说话间，后妃们都陆陆续续来了不少，说的是不许大办宴席，可太后的赏赐以及皇上本人都亲自在钟翠宫了。他们这些后妃，就算是只想在皇上面前刷存在感的，也没有不来的道理。一个个打扮的花枝招展的。在钟翠宫院子里坐着，眼神都直勾勾的看着昭庆帝的一举一动。陈妃妹妹，这转眼五皇子也三岁了，可背着学习三字经了。本宫的长儿三岁时早就开始学习了，如今在上书房一年，更是得了先生的许多称赞呢。莫瑾抬了抬眉毛，有些得意地说：“他的儿子如今是唯一上了学堂的皇子，自然能得到皇上更多的目光，比宋于嫣的两个孩子还要好得多呢。”宋于嫣知道莫瑾话里的意思，说：“不过今日才三岁。”这三字经往后慢慢学，总归幼轩还有两年才要学习呢。要真等到五岁再学，那可就晚了。晨儿到父皇面前背一篇前几日新学的文章吧。说着，莫瑾便推了推身边的二皇子右丞，颇有一副要在幼轩和元贞的生辰宴上抢风头的意味。二皇子那孩子被莫瑾养的性子如出一辙，站在昭庆帝身边，微微扬起头，学着先生的模样，开口背诵：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室。”私事陋室，第129章。右轩聪慧，向朕。二皇子耶律右丞的面色有些不好看，怎地偏生就想不起下一句是什么了？这片陋室名，乃是上书房的先生前几日才新教的文章，有着昭庆帝最喜欢的淡雅之意，更有着高尚的道德和淡泊，是母妃莫瑾千叮咛万嘱咐，定要好好背诵的。可是如今却……荣妃莫瑾眼瞧着陛下脸上的笑意渐渐淡了下去，恨不得开口提醒成儿一句。私事陋室，唯无德心。站在宋于嫣怀里的右轩淡淡的开口道：“这篇文章，右轩上一世并未见过。虽然只是前几日翻看书籍，无意看了一遍，但也记在了心里。此番若非是荣妃推着二皇子，在他和妹妹元贞的生辰宴上出风头，右轩也没想接话。得了提醒之后，二皇子才恍然大悟的想了起来，接着将全文背诵出来。昭庆帝耶律绝问，右轩怎么记着下一句是唯无德心？”相比于已经六岁背诵还有些卡壳的二皇子，今日更令他眼前一亮的是，年仅三岁的右轩竟也知道这篇文章，竟还可以准确无误的说出二皇子说不出的那半句。启禀父皇，儿臣还未识字，是母妃每日睡前都要给儿臣念些文章哄睡，久而久之的儿臣便记着了。不过比不上二皇兄，儿臣也只是凑巧记着这一句罢了。此时的小阿珍正醉心于欣赏着她脖子上的粉色碧玺项链呢，压根就没听到哥哥说了什么。右轩此番话倒是滴水不漏的，将功劳都安在了母妃宋于嫣身上，更是连带着夸了二皇子一句，让荣妃碍于面子不好发作。昭庆帝闻言极为满意，五皇子此番不仅是陈妃教育的好，更显现出了天资聪颖，让帝心甚悦。陈妃这睡前念书哄睡倒是个好法子，既不累着皇嗣，又能熟悉文章，甚好甚好。得了昭庆帝的夸赞，宋于嫣也只好顺着儿子的话往下说。臣妾本是想着这文章对三岁的小娃娃而言有些枯燥，能快些将孩子哄睡。没成想，右轩这孩子竟记在心里了。今日臣妾听了也是意外呢。昭庆帝笑了笑，看着右轩说：“也是右轩聪慧，像朕。<笑>”这些话叫旁人听了无所谓，但在荣妃耳中却是格外刺耳。今日本该是他的儿子获得陛下的赞赏的，没成想却便宜了臣妃的儿子。而一旁裹着披风的书平许静书瞧着二皇子和五皇子，心里欢喜极了。到底是这个年岁的小孩子最讨人喜欢，让他瞧着，心里第一次萌生出了想为皇上生养一个皇嗣的念头。过了午膳之后，众人才渐渐离开了钟翠宫。宋于嫣总算是能放松些心思，趁着晚膳之前给俩孩子备菜。他两个宝贝孩子的三岁生辰，应付了一早晨外人，自当吃些好的。他们钟翠宫上下庆祝一番才是。另一边的翠微宫里，淑嫔许静书一回来，心里便一直想着那件事，一连几天心里都记挂着。便让贴身宫女白桦将陆太医请了过来。微臣陆清江参见淑嫔娘娘，不知娘娘唤臣前来所谓何事？可是身上的病症加重了。陆清江将手中的药箱放下，拿出备好的丝绸和垫子放在桌子上。许静书轻轻摇了摇头。这些日子，他的病症因着陆太医的细细调理，已经缓和了许多。今日叫陆太医过来
，另有其事。淑嫔说：“烦请陆太医为本宫备些做胎药，往后日日送来翠微宫。本宫知道自己的身子若想要玉玺怀上皇嗣是极为困难的，此事便多多拜托陆太医了。”说着，便直接吞下了手中的翡翠镯子，塞进陆清江手里。陆清江有些为难：“淑嫔娘娘，您的身子目前还不适宜有孕啊。”许静书的身子自幼孱弱。如今日日喝着汤药，对皇嗣也不好。即便是真的好运怀上了皇嗣，对淑嫔的身子也是极大的负荷。能不能保得住九个月顺利生下来，还是两码事。听了陆太医的话，许静书心里更不是滋味了，轻叹了一口气，蹙眉道：“本宫清楚自己的身子，可为人母的心愿更为强烈。陆太医，你便按照本宫的吩咐去做吧。不论结果如何，本宫都会接受的。”见淑嫔娘娘这般坚持，陆清江也不好再说些什么，只是为他把了脉后。回到了太医院，命小药童为他熬制做胎药。陆清江则是又离开了太医院，来到了陈妃宋于烟所在的钟翠宫。陆太医，你怎么过来了？说着，宋于烟便挥手，命其向阳将内室中伺候的宫人们都带了下去。瞧着能说话了，陆清江才开口道：“翠微宫的淑嫔娘娘身子极差，却要我为她准备做胎药，看着是想拼了命为皇上诞下一个皇嗣的。此事，烟儿怎么看？”陆清江这话意思明确。他这儿只要宋于烟的一句话，便会更改了药方，将做胎药换成寻常的滋补汤药给淑嫔送过去。宋于烟思虑了一番后，摇了摇头，说：“区区小师陆哥哥，你便由着他去就是了，不必你我出手阻碍。总归是淑嫔自己执拗的想法，你也只是听命照做罢了。往后就算是真出了什么事，也与你我无关。毕竟淑嫔的身子若是满宫上下皆知的，昭庆帝更是清楚。好，那我便正常为淑嫔娘娘每日准备做胎药了。”说完这件事后，陆清江便拎着药箱离开了钟翠宫。到底是后宫人多眼杂的，免得留在这儿的时间长了引人闲话。第130章，于诗诗宣布有孕。时间一晃过去了一个多月，宋于烟这几日忙着和荣妃一起筹备除夕夜宴，累了好几天，总算是能在大年三十这天晚上好好休息一番，坐在那儿欣赏歌舞了。又是一年除夕夜宴，朕的心中颇为感触啊。说着，招庆的便又是一杯清酒入喉。母后趁着今日除旧迎新，不如进了崔贵人和香美人未分。闻言，太后微微垂眸，看了一眼坐在台下的两个后妃，都怀着皇嗣，老老实实的养着胎呢。进未分也好，便点了点头。对于此番进未分，旁的后妃即便是心中不满，也不敢说什么。谁让自个儿的肚子不争气呢？只能眼巴巴的羡慕着崔贵人和香美人了。那便，在龙椅上坐着的昭庆帝刚一开口。最角落位分最低的答应，于诗诗突然站起身来，打断了他的话：“启禀皇上，嫔妾这儿也有个好消息要告知您呢。”因这是除夕夜宴，昭庆帝也就没怪罪于是，贸然起身打断他讲话的罪过，抬眼问道：“哦，于答应有何事？”于诗诗微微低着头，有些娇羞的笑意，走到大殿中央。他等了这么久，就是要选在这一日宣告消息，将他的利益最大化。于诗诗说：“皇上，嫔妾也有孕了，都已经快三个月了呢。”此话一出。台下坐着的后妃们都极为惊讶，这于答应倒也是真能藏，硬是等到了除夕夜宴才将有孕的消息说出来。当真，如此可真是今日最好的消息了。昭庆帝的笑颜逐开，太后也是点了点头。三个月胎也坐稳了，如此甚好。皇帝，这于答应的未分也该静一静，总归今日是要封赏怀有身孕的后妃们的。昭庆帝便点了点头，开口说道：“传朕口谕，敬崔贵人为嫔位，赐封号为家。”敬香美人为常在，于答应为才人，于明日封赏。嫔妾多谢皇上恩典。谢恩之后，后妃们的目光都看着敬未分的三人。家贫崔幼仪，往后只要诞下皇嗣，便可再敬未分，养着自己的孩子。往后更能母凭子贵，保住后半生的荣华富贵。如此，当真是这一届新人中的第一人了。于诗诗竟也如愿怀上了皇嗣，敬了未分。宋于烟微微眯起眼睛，看了看他的方向，一脸小人得志的笑脸。不过是个才人罢了。便得意成这样，除夕夜宴又持续了一会儿，昭庆帝便早早的离席而去，以便让三个怀着皇嗣的后妃能早些休息。走在被烛火照亮的宫道上，宋于烟有些疲累，坐在轿辇上闭目养神。春华，于才人遇喜一事，你事先可知道？因着如今身边还有许多宫人太监在跟前呢，宋于烟的话便没把广阳宫县人一事说得太清楚，能让春华听明白便是了。没有，想来是于才人刻意将此事藏着，直到今日才宣布。唯有他和他的贴身侍女文兰知道，广阳宫的人都不知道呢。奴婢也无从得知。宋于烟点了点头。安才人，你大胆，竟敢走到我的前头，真当我还是昨日的于答应，任你欺负不成？转角处
。于是诗厉声呵斥着同为才人的安方月。宋玉烟听到动静之后，立刻摆手命抬轿的太监们停下来，他要在这转角处好好听听他们的争执。这些工人们都很自觉的没再出声。安方月被于诗诗没由来的训斥惹怒了，瞪着他问道：“怎么？”刚疯了才人，尾巴就要翘到天上去了。你我都一样，你有什么好得意的？论后宫中的资历，我照样称得上是你的姐姐。走在你前头又如何？安方月的语气有些重，本身他就气恼于诗诗，先他一步怀上皇嗣，如今和他平起平坐，如今再被找上门来，如何再忍着脾气？于诗诗这回倒是没脑，伸出手摸了摸肚子，神色高傲的看着安才人，我怀着陛下的皇嗣，便就是比你高贵，如何？你。安方月被戳中了心事，扬起手指着于诗诗，恨不得一个巴掌扇在他脸上，无奈顾忌着于才人腹中皇嗣，又将手收了回来，冷哼一声之后，撞着他的肩膀，愤愤离去。于诗诗有贴身宫女文兰扶着，被轻轻撞这么一下，本来无事，可于诗诗的眼珠子一转，计从心来，竟自个儿坐在地上哭了起来。文兰，快回宫叫太医，我的孩子，安姐姐，你为何要推我？听着要出事了，宋于烟才挥手。让抬轿撵的太监们走了几步，踏过转角，来到于诗诗和安方月面前。呜呜，嫔妾参见陈妃娘娘，还请娘娘为我做主啊！安姐姐她争执了几句说不过，竟推了嫔妾。如今嫔妾的肚子好疼啊！瞧着于诗诗痛苦却没有冷汗、有些假的表情，宋于烟大概猜到了一些，他是装的。不过倒是可以借于诗诗今日这件事，暗中推波助澜，除掉安方月，借刀杀人，乃是上策。宋于烟一直都知道安方月从前是柔妃长孙易容身边的走狗，帮着他办事，手上恐怕为长孙氏沾了不少鲜血。代偿在华胎时，安方月还送给钟翠宫一包红花粉，想要栽赃陷害，宋于烟都记着呢。无非是后宫前些日子才处理了柔妃，元气大伤。宋于烟也沉浸在玩姐姐哄事的悲痛中，忘了他这茶罢了，让他多活了这么久。如今也是时候了结了，快带着余才人回宫诊脉，确保皇嗣无碍才是正事。至于安才人蓄意谋害皇嗣和余才人之事，便让皇上来定夺吧。第131章，安方月被打入冷宫。大年三十的晚上，昭庆帝一脸不悦地坐在宫殿上坐，看着面前的后妃，方才都要搂着才人栾清允就寝了，却被李福全急忙叫起身来。为了皇嗣之事，他即便心中不悦，也得过来主持公道。说吧，寻朕过来主持公道是为何事？在内侍床榻上被太医诊脉的于诗诗，听到外头的动静之后。哭喊着：“皇上，都是安才人，他好端端的在路上，非要和嫔妾争个高下尊卑。”说罢，还推了嫔妾。呜呜，若是腹中，皇嗣出了什么事？呜呜。后半句话，于诗诗没说出口。可即便如此，在场的所有人也都听明白了其中所以然。无非是安方月入宫几年，还是个小小才人，便气恼于诗诗怀了身孕，竟为才人，故意找茬呢。荣妃莫紧瞥了一眼跪在地上的安方月，冷嘲一声：“哟。”原来是气恼人家于才人怀了皇嗣啊！这嫉妒之心可真可怕。沈佩香也点了点头，不屑的笑了笑，说：“可不是嘛，王后家贫和香，常在可得注意着点。从前柔妃长孙易容在的时候，安方月没少狗仗人势的在后妃面前嘚瑟，如今失了事又犯了错，可不得受尽了挖苦。不过昭庆帝也不会听信了于才人的一面之词，抬眼看向了坐在他身侧的陈妃宋于烟。烟儿是后宫中最乖顺懂事，和他心意的后妃，他的话才有可信度。”昭庆帝开口问：“陈妃，此事你也看到了，于才人方才所言可否属实？”此话一出，安方月便立即抬眼，以祈求的目光看着宋于烟，跪趴在地上说：“陈妃娘娘，您知道的，嫔妾没有推于才人，是他自己摔下去的。”宋于烟当然知道安方月没有刻意的推于诗诗，可惜今天他的目的和于才人一样，是要好好惩戒安方月的。作恶者都会说自己没有做过，本宫大老远便听到了你们的争吵声。等过去的时候，便已经看到余才人瘫倒在地上哭泣。安才人嫉妒虽是人之常情，可害人之心不可有啊！宋于烟的这番话可不怕人查证，总归这番话句句都是真话。即便昭庆帝命李福全去询问他身边的工人太监，也无碍。只是这话虽未用力的落井下石，却是隐含着肯定于才人话的意思，让昭庆帝一听便能听出来其中的深意。李福全，安才人和余才人的贴身宫女，可问完话了？昭庆帝问。他心中虽然认可陈妃的话，可该走的流程还是要走完的。李福全从殿外走了进来，说：“启禀皇上，安才人的贴身宫女说，安氏的确故意撞了余才人，至于力度如何，他也不知。而余才人的贴身宫女，则肯定是安氏狠狠地撞了余才人，这才倒是他摔倒在地，惊着腹中皇嗣了。这两番话虽然多有不同，
，可意思却是一样，其中所以然，昭然若揭，令昭庆帝无奈的揉了揉太阳穴。安方月从前是跟在柔妃长孙易容身边，他是知道的，如今杀鸡儆猴的威慑力竟还不够，安氏竟敢在大年三十的夜里在后宫挑事儿，实在是放肆，更是后宫律法如无物。昭庆帝问太医呢，余才人腹中黄四如何？站在一旁的李太医连忙跪在地上，有些瑟瑟发抖的回话。启禀皇上，余才人此番摔倒动了胎气，虽并无大碍，但也需静养一段时日。见黄色无恙，昭庆帝悬着的一颗心才总算是放下了，转而冷眼看着跪在地上的安方月。因着长孙易容的事，昭庆帝心中对他是极为厌烦的，如今出了这档子事，更是恼怒。果真是与长孙氏一样心狠的毒妇。安氏蛇蝎心肠，蓄意谋害皇四和后妃，罪无可恕，将其贬为庶人，打入冷宫，终生不可出。话音刚落。便立刻有御前侍卫进殿，将安方月捂着嘴带了下去。从今往后，那凄苦幽暗的冷宫里又多了一个苦命的女子。主子，安氏在冷宫里吵着要见您和太后皇上呢，说是有大冤屈要洗刷。春华踏着烛火光亮，靠近了宋玉烟的床边。他本不想吵着主子夜里休息的，可那安氏在冷宫里鬼哭狼嚎的，吵得人心烦意乱的。春华怕这些话被有心之人听着，被拿去做文章，再捅到皇上面前说闲话，造谣陈妃娘娘和安氏有关系。更有甚者，胡编乱造说安氏谋害余才人的黄四是陈妃指使，也并非全无可能。这安氏都到了冷宫里了，还不安生，实在是可恶。宋于烟被扰了清梦，也烦躁得很。总归安方月也不是什么重要的人，不过是长孙氏身边的小喽啰罢了。便没好气地说：“那就让向阳到冷宫里把他毒哑了，看他还能再说一句话不能。”第132章：元贞生病，吃药药。当夜。齐向阳便拿着秋实姑娘调制的药粉来到了冷宫里，不由分说的全数塞进了安方月的嘴里。顷刻之间，灼烧感侵蚀着他的喉咙，只是几声咳嗽过后，他便再也不能开口说话了，只能一个人坐在冷宫冰冷的地板上哀怨哭泣。可惜如今的他怨不得别人，都是他自己作践出来的结果，都是报应。正月里，整个皇宫都在忙碌着，宋于烟也不例外。协理六宫的他得过目昭庆帝祭祀祭天的一切流程。与内务府礼部确保万无一失，这个年过的倒是比平日里更为繁忙了些。母妃，阿珍的喉咙痛痛，要喝水。元贞从软榻上滑下来，蹬着小短腿来到了书桌前，寻送雨烟。这些日子天气寒冷，皇城还下着雪，钟翠宫殿内的炭火便没断过，也导致整个屋子里干燥得很。宋于烟连忙检查了一番元贞上下，听着声音是有些压压的，看来是这些天太干燥了，小阿珍有些上火了。宋于烟赶忙吩咐道。向阳，吩咐个太监去太医院去请陆太医过来给五公主瞧瞧。是，虽然三个孩子宋于烟养的极为细心，可天气变化难免的有个上火发热的，这倒也没什么，只是可怜了他的小阿珍，要喝难以下咽，苦得千奇百怪的汤药了。一旁元贞的奶娘前世也颇为紧张的看着元贞，这个奶娘倒是比佑轩从前那个王氏好得多，待五公主好，为人也忠诚。宋于烟考察了许久，这才让她留在了元贞身边照顾着。陆清江来得很及时，一得到消息，便立刻拿着药箱赶来了钟翠宫为五公主元贞把脉。启禀陈妃娘娘，五公主只是寻常的感冒有火气，喝些汤药便好了，没什么大碍。看完，陆清江便回了太医院，亲自去熬药，留下小阿珍撅着嘴站在原地许久。他记得上一次这个叔叔摸他的手手，母妃就让他喝了好几天的苦苦，这一次该不会又要喝黑漆漆了吧？佑轩则先一步到小厨房，拿了三个蜜饯过来备着。他这个妹妹实在是娇气，旁人喝药只吃一个蜜饯便能缓解嘴里的苦涩，可小阿珍不行，得一连吃三个才好，不然就要掉眼泪，委屈巴巴的。无奈，他和母妃只能宠着。春华，你过去告诉荣妃，今日本宫便不过去听戏了，要留在钟翠宫照顾元贞。宋于烟抬眼吩咐，今儿荣妃莫景本邀请了满后宫的嫔妃们都到畅音阁去听戏，趁着正月里过年的气氛还在，大家凑在一块再热闹热闹。宋于烟本身就不爱听戏。正好能借着照顾生病元贞的理由，回绝了荣妃的邀请。瞧着天色渐晚，陆清江才端着温热的汤药来到了钟翠宫，确保汤药是他亲自抓药熬煮端过来，看着五公主喝下去才放心。阿珍，把药喝下去，喉咙就不疼了。乖，哥哥把蜜饯都给你准备好了呢。宋于烟端着汤药碗，哄着元贞，先是探着脖子闻了闻，一惹，今日的黑漆漆怎么是酸苦酸苦的味道？太奇怪了。刚准备往后退一步。元贞的一双黑葡萄眼睛就对上了哥哥的目光，此刻佑轩正紧盯着他，面无表情，看着严厉极了，颇有一副长兄生气的模样，极具威严。
，吓得小阿珍两只手捧着比她脸还要大的碗，豪饮而尽，苦的眼泪都要流出来了。阿珍不哭，哥哥给你蜜饯吃。右轩眼疾手快的，趁阿珍哀嚎出声之前，往她嘴里塞了一颗甜滋滋的蜜饯，这才缓解了元真嘴里的酸苦味道。宋于烟瞧着女儿生的这么大一双眼睛，宛若黑葡萄一般，如今可怜兮兮的含着眼泪，真是又心疼又觉得有趣。姐姐，阿珍怎么样了？柳青青掀开棉帘走了进来，特意在门口拂去了一身的冷气，再走进来，在炭盆旁暖了一会儿手，才靠近了宋于烟身边，瞧了一眼如今正可怜巴巴撒娇的元真。宋于烟抬眼看了看青青，她今日难得打扮的齐整好看，身上还带着雪花，想来应该是去了一趟畅音阁的，怎么不留在畅音阁听曲儿呢？过年了，难得有意思些。柳青青摇了摇头，姐姐还不知道荣妃的性子，嘴上不饶人的，还颇爱炫耀她的二皇子，我留在那儿也是。给自己心里添堵，还是更愿意回来陪着姐姐，帮你照顾着元真也好过在哪儿。说着，柳青青与宋于烟两人相视一笑。荣妃莫紧的性子，他们都清楚，的确如青青所言，这戏不听也罢。有柳青青在这哄睡元真，宋于烟也好腾出手，把白日里没看完的账本处理完。佑轩则站在母妃身旁，在书桌前练习写字、看书。整个钟翠宫内室都静悄悄的，俨然一副岁月静好的模样。出了正月。柳青青领着齐向阳来到了冷宫去探望安芳月。正月到底是过年的好日子，宋于烟不想被他坏了一整年的开端，特意等到了如今才让青青过来。一个月的时间，安芳月被冷宫折磨的宛若疯妇一般，不能说话，再加上寒风刺骨，配上每日都只能吃馊了的饭菜，让安芳月苦不堪言。对了，他原本便失去了说话的能力，如今瞧着锦衣华服的柳长在，也只能啊啊啊的宣泄着他心中的不满。安芳月，这是你的报应。你要怪也只能怪长孙易容，毕竟你也是替他办事做了那么多恶，那包害得代偿在华台的红花粉，今日我便是替姐姐来送你上路的。这根白绫是陈妃娘娘赏你的，与你乃是莫大的恩赐。第133章，安芳月族太后出言提醒，柳青青拿过齐向阳手中的白绫，扔在了安芳月面前。他今日过来就是替嫣嫣姐姐了结了安芳月的性命。姐姐毕竟是陈妃，到冷宫来出手多有不便。柳青青便主动应下了这件事，替姐姐处理这些麻烦。看着眼前的白绫，安芳月难得的冷静了下来。她就算是再傻，也知道陈妃在后宫，如今乃是除了荣妃、莫锦之外，权势最高的。宋于烟要她死，她便活不成了。今日若是违背了陈妃的意思，来日将事情说去皇上面前，揭露她为长孙氏独妇所做过的那些事，恐怕死的就不是一个安芳月了，而是整个京城安氏。权衡利弊之后，安芳月叹了一口气。任命般的拿起面前的白绫，站起身来。齐向阳眼瞧着他，就要上吊了，连忙伸手示意柳长在先出去。这般场面，还是莫要冲撞了娘娘才好。冷宫的戚妃安氏死了，与冷宫上吊，了结了他自己的性命。整个后宫对于这个消息都视若不见。刚出了正月，便出了这档子事儿，大家都只觉得晦气。荣妃莫锦更是直接吩咐侍卫把安氏裹着草席扔去乱葬岗。青青，这是我亲手做的糖醋里脊，你尝尝喜不喜欢？宋于烟心情好，便亲自到小厨房去做了几道菜，换了青青和如如过来。刚坐下吃了几口，春华从门外走了进来，头一次顾不得身上的寒气，直接行至宋于烟身边，与耳边轻声道：“主子，太后娘娘要您立即到慈宁宫一趟。”宋于烟抬了抬眼，有些不解：“太后好端端的唤他过去做什么？”不过既然是一旨，他便知道放下了手中的筷子，起身拿起衣架上的大氅，准备出门。如如，你和青青领着孩子们先吃。我到慈宁宫一趟。说完，宋于烟便领着齐向阳走出了内室。二月里的皇城已经不再下雪了，可是也冷得很。宋于烟坐在轿辇上，头一次体会到了什么叫做高处不胜寒，有些冷的裹紧了身上的大氅。齐向阳连忙将手中的汤婆子递给娘娘，这是他方才出门前特意拿着的。想着今日天气冷，陈妃娘娘的手会冰冷，没成想还真派上了用场。到了慈宁宫之后，宋于烟先是俯身请安道：“臣妾参见太后娘娘。”不知太后娘娘今日急召臣妾过来，所谓何事？太后垂眸看了一眼陈妃，到底是她自选修那日起便看中的后妃，今日能爬到妃位上，养育着三个皇嗣，足以证明宋于烟的能力。可后宫不是素清全都杀干净了，不顺心之人便能求个安稳的。太后微微抬起带着长长的金色护甲的手，命木西嬷嬷将殿内的宫人太监全都领了下去，只留她和宋于烟二人在。末了，缓缓地从宝座上走了下来，陈妃。哀家知道，冷宫里的安氏是你处理的，对不对？宋于烟抬眼，目光对上了太后的眼睛。既然都已经知道了，那他也没有掩饰的必要了。
，便直接点了点头。是，安氏与从前的柔妃长孙氏同流合污，也是个手段肮脏的毒妇。臣妾便在冷宫处置了她，免得夜长梦多。见宋于烟在他面前这般诚实，太后心里舒坦了一些。陈妃不仅能力，更是一个值得培养的后妃，再加之敬重她这个太后，乖顺听话，往后掌管后宫，倒是个不错的人选。哀家知道你为了孝淑昭和皇后之事，对安氏和长孙氏心中有怨，这个死了便死了。可后宫中旁的后妃，总还有心术不正之人，陈妃你还能全都杀光了不成？即便如此，来年皇帝也会因后宫虚空而再次选秀，到时再进宫的新人，孰强孰弱还不知呢。太后的话并没有完全挑明，只是给宋于烟提了个醒。是了，如今他抱着肃清后宫的心态，不想与那些后妃纠缠太多。可这后宫中的女人，就如同春日里的韭菜一样，割了一茬，还有更为新鲜的送进来，还不如留着这些还算是好拿捏的后妃们。让他们在后宫斗去吧。宋于烟则只在他的钟翠宫看着坐山观虎斗。总归，只要触及不到他的利益，太后和他便全都睁一只眼闭一只眼的对待便是了。女人多的地方，是非与争吵极度就是多。皇帝就那么一个身子，哪能分身乏术，照顾好所有后妃？这个道理是无论如何都不会改变的。宋于烟想通之后，站起身来，冲着太后行了个大礼。臣妾多谢太后娘娘今日点拨，往后定会做好后宫表率。为太后分忧，如此太后才满意的点了点头。宋于烟当真是比沈佩香通透多了，顺手便将桌子上准备好的珍珠金丝凤钗递给宋于烟，说：“拿着吧，这是哀家赏给你的。”宋于烟瞧着盒子里的金丝凤钗，双手接了过来，到底是嵌满了珍珠的首饰，瞧着可真华丽好看。若是被让荣妃瞧见，她定又要生气嫉妒了。可太后赏赐的首饰，就是要日日戴着，才好彰显重视之心。宋于烟拿着首饰盒。转身离开了慈宁宫，心中一直沉思着方才与太后的对话，到底是上一届的宫斗冠军给的建议就是一针见血。宋于烟握紧了手中的木盒，回到了钟翠宫，次日便将珍珠金丝凤钗戴在头上，并吩咐了春华，往后须日日戴着，也好让太后知道，宋于烟是愿意与他同一阵营的，博取太后的欢心和信任。启禀皇上，捷报，边关捷报啊！镇远大将军接连拿下唐国十三座城池，攻破齐皇城。如今带着战利品就要折返回京了。奴才恭贺陛下，为玉门国开疆扩土，再创功绩。李福全的嗓子喊得都要哑了，可为了这件事什么都值了。玉门国和唐国交战之事已经持续了几年了，迟迟都未能拿下，如今大获全胜，为玉门国的疆土扩大了三分之一。就连李福全这个奴才都高兴极了。昭庆帝更是噌的一下从书桌前站起身来，大步走了出来，长舒了一口气。好，好，好！镇远大将军神武，总算是了了朕心头的一桩大事，实在玉门国之幸事啊！哈哈！李福全传朕旨意，朕要大赦天下，大封后宫，让天下与朕同喜。第134章，陈贵妃。所谓大赦天下，便是皇帝开恩，降级处理一切罪犯，降低赋税徭役，乃是整个国家。所有百姓都能获利的大喜事，而大封后宫则言简意赅的多了，便就是为后妃们进位分。可也不是人人都能趁此机会晋升。比如家族里犯了大错的，或者被昭庆帝厌恶的后妃，即便是大封后宫，也没有他们的份儿。李福全，大赦天下之事，你带着朕的口谕命，户部尚书、吏部尚书与刑部尚书尽早安排。朕先到慈宁宫，与母后一同商议大封后宫之事。说完，昭庆帝耶律绝便大步流星的走出了养心殿。即便今日还有许多公务奏折没看呢，也止不住他心里的高兴，面露喜色的来到了慈宁宫。儿臣参见母后。太后虽然已经知道是什么事了，可为了不让皇帝疑心他插手军政，还是开口问了一句：“皇帝今日怎么这么高兴？可是遇到了什么喜事？说与哀家听听。”耶律绝笑了笑，将镇远大将军收复唐国、大获全胜的消息说了出来。开疆扩土是每一个皇帝梦想，如此昭庆帝便可在玉门国名垂千世。太后自然也为此番大功绩感到高兴。昭庆帝开口说：“儿臣已经吩咐了六部尚书准备大赦天下的事宜，如今前来寻母后，是为了大封后宫一事。那便依着皇帝的意思进位分吧。总归皇帝心里是有数的，哀家放心。上一次大封后宫时，太后出手将长孙易容破格提拔为柔妃，已经是有些不妥的了。这一次便让皇帝自己决策。总归只要最后太后看一遍名单就是了。好，那儿臣便听母后的。”说完。昭庆帝伸手从小太监手中接过了后妃与位分名单，自下而上给他的爱妃们进位分。才人于诗诗有孕进为美人，美人顾时轩乃是蒙受冤屈的顾将军唯一留下的血脉，进为贵人。
，香肠在洛婉西有孕，竟为贵人。常在待于杰与贵人楚婉被长孙易容陷害，蒙受冤屈丧子，竟为平位。家贫崔佑已有孕，竟为荣华。书评许静书乃是他心尖上的白月光，此番同竟为荣华。如如朝庆对看着这个名字，沉寂了许久。虽说李如不能生育，可到底是养着孝淑昭和皇后的四公主的，再加上如如心思单纯，容貌姣好，深得他的喜爱。昭庆帝坐在书桌前，皱眉思索了良久，破例将李如晋为妃位，赐封号为纯。一是为了四公主，二也是为了昭庆帝对如如的补偿。毕竟他不能生育一事，也是遭人陷害，到底是受了委屈的。最后，他将嫣儿的位分提到了贵妃之位，往后也好正儿八经的给她六宫之权。对于嫣儿，昭庆帝只是瞧着名字，嘴角都挂着笑意的。写好之后，昭庆帝拿着名单走到了太后身边，递给他，说。母后，您瞧瞧，这名单可有需要改动的地方？这些个得到晋升的后妃，都是按照昭庆帝的喜好来的。家族受了处罚的莫锦，长相极为一般的沈佩香，还有胖的一发不可收拾的林平，以及新人中他暂时还记不清的，都不在晋升之列。太后瞧了一眼，虽然没有她的表侄女儿沈佩香，可陈贵妃却是极好的，唐的倒也是中规中矩的晋升，便点了点头。皇帝定的极好，那便寻个好日子举行贵妃与晋封大典吧。敲定了名单之后，昭庆帝便让李福全准备了圣旨，挨个到后妃们的寝宫中去宣旨。这番大肆封赏，整个后宫都洋溢着喜气。可惜，也还是有人恨得牙痒痒的，比如被落下的荣妃娘娘，还有旁的没得到晋升的嫔妃们。贵妃娘娘、纯妃娘娘，您二位接旨吧。”李福全满眼笑意地说。陈贵妃可谓是他看着一步步走到如今的位置上的，有实力，有皇子傍身，还有眼色，深得皇帝的喜爱。即便是李福全这个御前伺候的总管太监，也生出了示好的心思，实在是跟着陈贵妃娘娘前途无量，恩宠不断啊！宋于嫣和李如相视一笑，站起身，分别接过了晋升的圣旨，开口说道：“那便多谢李公公了。”李福全连忙笑着摆了摆手，说：“哎，能为贵妃娘娘宣旨，是奴才的福分。”奴才便先回养心殿给皇上复命去了。王后娘娘若是有事，吩咐了小棋子告知奴才一声便是。如此，奴才便告退了。这还是李福全第一次没收下宋于嫣的荷包，这番示好归顺的意味更是明显。宋于嫣看着李福全离开的方向，愣了许久，果然有宠有位，分有皇嗣，就是好。就连跟在昭庆帝身边的御前总管李福全，都成了宋于嫣的人，还真是风水轮流转啊！青青，你瞧瞧，分明就是因为皇上对你没什么印象，这才没有你晋升的圣旨的。往后也得为了自己的前程和荣宠，适当的事情求宠才好。宋于嫣耐心地说。柳青青如今只是个常在的未分，在这诺大的深宫中，实在是低了些。不料她却一点都不在意的样子，倒成了唯一一个没得到晋升还满心不在乎的女子。与其寻求皇上那飘忽不定的宠爱，我更愿意守在姐姐身边寻求庇护。有嫣嫣和如如，你们二人在，旁人也不敢说我什么。这话倒也没错。宋于嫣只好无奈的笑了笑。过了贵妃的册封大典之后，气得荣妃好几日都没缓过来。这可是她日思夜想了那么久的贵妃之位。就这么便宜宋于嫣了，实在是可恶！钟翠宫内，春华从外面回来，向宋于嫣禀报着皇宫中最新的消息：“主子，镇远大将军班师回京了，带回来了一位女子，据说是唐国的王国公主唐青书。”第135章，对皇上意义非凡的女子。宋于嫣正搂着佑轩和元贞看书的手一顿，这镇远大将军都已经年过半百知天命的岁数了，难不成还能上演一出对敌国公主一见钟情的狗血戏码不成？春华，你可还知道旁的消息？那唐国公主好端端的，怎么会被带回玉门皇城来？春华挑了挑眉，弯下腰贴近了主的耳朵。这回可真真是独家消息，全靠在养心殿伺候的李公公传来，否则即便是春华也不清楚具体。春华说：“这唐国公主唐青书是陛下特意要镇远大将军带回来的。”李公公瞧着陛下的心思，像是想把唐国公主收入后宫的意思。闻言。宋于嫣和怀中的佑轩都不自觉地眯了眯眼睛，细细地思索着这件事：将亡国公主收入后宫。宋于嫣本来觉得危险，若是人家背着家国仇恨，哪日蓄谋已久地刺杀了昭庆帝怎么办？转而想想，又觉得是他多虑了。昭庆帝既然有这个想法，定然有他的法子盯着唐青书的一举一动。更何况，唐青书可是全天下对昭庆帝唯一有着别样意义的女子了。只要唐青书在玉门皇宫一日。便昭示着耶律爵在位期间为玉门国所做出的丰功伟绩，极大的满足了一个皇帝的雄心。想来昭庆帝便是因此才会留下一个亡国公主的性命。宋于嫣长舒了一口气，这都是皇上的决策，不
，本宫只需要管理好后宫即可。春花，后宫中有孕的三个后妃，这几日如何了？启禀主子，嫔妃们如今都老实着呢，三个皇子都好好的呢，您就放心吧。说完，宋于烟摆了摆手，让春华道一边候着吧。这些日子，后妃们好似都被柔妃长孙易容的下场给震慑住了，除了偶尔有些小打小闹的争吵之外，都老实的很，不敢对嘉荣华。香桂人和虞美人腹中的皇嗣出手，倒也是省了宋于烟和太后的许多心力。就是不知道这段平静的日子究竟能维持多久了。宋于烟深知后宫的本质是不会变的。养心殿内，李福全得了消息之后，立刻走到昭庆帝耳边，轻声说：“启禀皇上，唐氏已经按照您的吩咐安排在望月楼了，您看是否安排入后宫给各位分？”正在伏案书写的昭庆帝抬眼，思虑了一番后，摇了摇头：“先不了。”留着他在望月楼住几日，等心思安生下来了，朕再见他。还是先安排镇远大将军进宫述职吧。李福全说：“是，奴才这就去办。”望月楼地处后宫，是在畅音阁旁修建的楼阁，虽不比宫殿宽敞奢华，但也是个不错的住处了。更何况将唐青书安排在此处，便足以让后妃们知道皇帝的心思。那些个后妃不敢对彼此下毒手，可更不愿后宫再添新人，分走了他们的恩宠。一个个的都来到了宋玉烟的钟翠宫吐苦水呢。如今宫里位分最低的才人栾清允微微蹙眉道：“贵妃娘娘，皇上若是将那唐国公主养在后宫，那可是个大隐患。嫔妾因此日夜难眠，生怕被迫掺和进什么事儿里。”这话的意思，在座的后妃们都明白。嘉荣华崔幼仪摸了摸高耸的肚子，没耐心地说：“怕你就别挨着他呗，一句话都别说，到时候就算真出了什么事儿，能与你有什么关系？”这些日子，宋于烟算是摸清了崔幼仪的性子。他虽然嘴上和荣妃莫锦一样毒舌不饶人，可还是颇有不同的。莫锦是针对谁就讽刺谁，而崔幼仪则截然不同。到底是定远侯府捧在手心里的独女，养得极为金贵，最看不顺眼的便是那些说为心话、阴阳怪气、墙头草的。从前还好，克制着性子；如今怀了皇嗣，情绪高低不定的，当真是一点就着。今儿是栾清允明知故问。从前嘉荣华崔幼仪，只要一对上于诗诗那副嘴脸，火药味才重呢。没少给于诗诗难堪和嘴巴子吃，倒是个眼睛里揉不下沙子的真性情之人。宋于烟也点了点头，这到底是皇上的决策，咱们做嫔妃的照做就是了。总归有皇上在，那唐氏无论如何也不会如栾才人你说的那般，也就是在钟翠宫，在外头。方才那番话可莫要再说了。宋于烟原本是不想管着这些个后妃那么多屁事的，偏生人家归顺依附于她，她这个做贵妃的就得拿出贵妃的样子来。柳青青瞥了一眼在一旁坐着的栾清玉。心里清楚，是他又让嫣嫣姐姐心烦意乱了，眼神直勾勾的瞪着他。都坐在钟翠宫了，还不老实？陈贵妃与他说这么多做甚？还不如让栾才人挨一次罚，也好让他知道什么是祸从口出。人多的时候，柳青青和李如都是唤嫣嫣为陈贵妃的，免得旁人将嫣嫣姐姐这个称呼也给学了去。栾清允背对的一个字也不敢再说，低着头坐在钟翠宫的角落里，懊恼后悔。本想寻个话题与陈贵妃熟络熟络关系的，竟出了大家的眉头。都怪他嘴笨，说话还不过脑子。害怕就害怕，干嘛还要说出来？如今惹得满宫的娘娘们不高兴，真是丢了芝麻也丢了西瓜。别说唐氏了，嘉荣华，你如今也五六个月了，身边的丫鬟伺候的可还舒心？宋于烟换了个话题，相比于唐青书那些掺杂着朝政的事，他还是更愿意和这些人唠唠皇嗣。这也是让他最心累的一点。人多是热闹，可儿躲也多，管不住的嘴也多。过了几日，昭庆帝于宣政殿大肆嘉奖镇远大将军，不仅将其封为镇远侯，许了其侯位世袭，更是准了狄公主耶律楚义与其十岁嫡孙于六年后的婚事。能娶到当朝皇帝的狄公主，那可是无上的荣宠，也昭示了耶律爵对于攻下唐国有多么的看重，惹得百官羡慕。公主居所长乐宫中，年仅八岁的狄公主耶律楚义接到了他婚配的圣旨。未来的镇远侯可是景荣嬷嬷，父皇为何不问问我喜不喜欢呢？第136章。降为昭仪，一旁的锦荣嬷嬷从楚艺公主手中接过了圣旨，语重心长的开口说：“公主殿下，皇室和谈喜不喜欢？您是狄公主，能嫁给未来的镇远侯，往后住在玉门皇城，已是皇上开恩了。旁的那些公主未来的婚事，定然不会比您的更好了。和亲远嫁是公主的责任，那可更遭罪了，半辈子都难再回玉门国。”这些话楚艺自然听得懂，从小他的母后便教导他狄公主的尊贵之处与职责。相较于远嫁他国。喜欢不喜欢的似乎也不重要了。如今嫁给这个素未谋面的未来镇远侯，或许就是最好的归宿了吧。为了让楚艺和镇远侯江武的嫡孙先认识一番，从小培养感情，昭庆帝还特许了江良安入尚书房学习。
。十岁的愣头青远远的瞧着狄公主华贵的模样，心里犹如小鹿乱撞一般。他自幼在军营里长大，还没见过这么美的仙子。父亲和爷爷说了，这就是他长大后的娘子，长得可真好看。另一边的钟翠宫，宋于烟和如如也接到了这个消息，不由得叹了一口气，看了看彼此的宝贝闺女。虽说如今真儿和阿珍都还小呢，思索婚嫁之事尚早。可公主的命运是打娘胎里就安排好的，正如锦荣嬷嬷说的那样，厨艺公主能嫁给镇远侯，也许是所有公主里最好的归宿了。宋于烟摸了摸元贞的肩膀，说：“也不知元贞长大后会如何。若是被送去和亲远嫁，我可真舍不得她去那么远的地方吃苦。”李如也点了点头，她本就发誓要替完姐姐照顾好真真的。若是被送去他国和亲，即便是受了委屈，也得为了两国联姻忍着不能回家。换言之，已成了他国后妃，是无家可回。那等疾苦，实在是难以想象。哎，此事我不敢想，一想起便觉得真儿和阿珍都受了天大的委屈。可惜公主的命运如此，你我又能如何呢？说着，李如抱紧了怀里的真真公主。是夜，冷了唐青书几天了，招庆的算着日子，来到了望月楼门口，瞧着楼内的灯火通明，脸上得意的笑了出来。李福全，朕命你准备的东西可备好了，回皇上在这儿呢。李福全招手。让小徒弟拿着托盘走了过来，上面放着的是一碗药性猛烈的绝子药，只要喝下去，这辈子就不会再有生养孩子的机会。就是为了望月楼里住着的唐青书准备的。王国公主可以侍寝，可以得到宠爱，但不能生下玉门皇室的孩子，这是昭庆帝的底线，免得往后唐青书领着带有唐国血脉的孩子颠覆玉门国，为唐国报仇，让他好不容易建立的功绩成为污点，也免得给他的皇子们留下祸端。昭庆的瞥了一眼那碗汤药。李福全便瞬间明白意思，去吩咐了唐氏喝下这碗汤药，皇上自然便会见他了。一旁的几个小太监点了点头，说：“是。”望月楼内的唐青书此刻正双眼无神地坐在窗边，看着窗外的月色，很美，可是比不上唐国的夜景。被小太监掐着下巴灌下那碗汤药时，他并没有反抗，而是麻木着接受了这一切，什么都没了。他也不怕再失去生养孩子的机会，就算是把这条命交给昭庆帝，又如何？可惜他不要，他偏要留着这条命羞辱他。李福全封唐氏为贵人，今夜便由他侍寝。昭庆帝刚踏进望月楼内，便吩咐了李福全未分之事，并且平退了一众宫人太监，拉着宛若一个木偶人一般的唐青书侍寝。此番虽比不上烟儿伺候的舒服，可王国公主的身份还是大大的满足了昭庆帝的心理，独留唐青书一人在无边的夜里泪湿了枕头。唐贵人侍寝的消息当夜便传遍了整个后宫，不过难得后妃们都没紧张。毕竟那碗汤药是皇上当着那么多太监的面赐给唐贵人的，没了生育的能力，又是王国公主不讨太后的喜欢，他们也就不那么担心了。不过这第一次侍寝后，该有的请安还是有的，只是太后沈千绵心里极为讨厌唐贵人王国公主的身份，她不止一次的给宋于烟提过，唐青书就是乱国妖姬，不知给皇帝下了什么迷魂药，让皇帝这么执着，将她收入后宫，往后定要出祸端的，如今更是一眼都不愿意看到。直接将请安之事交给宋于烟来办了。臣妾嫔妾参见陈贵妃娘娘，娘娘万福金安。众位后妃依次按照位分做了两列，给宋于烟请安。这还是宋于烟头一次请安时坐在了主位上，这等无与伦比的权势感扑面而来，与从前却有不同。单单是从容妃莫锦看向他的眼神带着嫉妒，宋于烟便明白，贵妃的位置到底是容妃争了这么多年都没能如愿的，如今她坐在这儿了，自然招人嫉妒。众姐妹平身吧，今儿是因着唐贵人入宫后头一次侍寝，大家也好见见，往后也多个熟脸。宋于烟说的虽然是客套的场面话，可众人的目光还是全都看向了唐青书的方向，清冷高贵，这是众人瞧了唐青书后的第一印象。但更多的还是鄙夷，家国都没了，还有心思伺候他们的皇上呢。本宫依稀记得，唐国的珍珠最为出名，是不是啊？唐贵人，往后唐国成了咱们皇上的国土，那咱们姐妹们可不就能享受唐国的珍珠首饰了吗？容妃莫锦刻意说道：“他这人嘴毒，就喜欢挖苦旁人，在人家的伤口上撒盐。往后宫人人都被莫锦说过，唐贵人第一天见到后妃们，自然也是没能逃过的。”末了，容妃又想到了什么，接着说道：“哎呀，本宫记得陈贵妃的五公主最爱珍珠首饰，如此倒是能满足了呢。”瞧瞧，说了唐贵人家破人亡还不够，还得再提一嘴昨夜里的那碗汤药，顺便将战火引到了宋于烟身上。容妃真是一日都不让后宫安宁些。宋于烟压下了心中的脾气，开口说：“唐贵人才刚侍寝，容妃你就别提她的伤心事了。说话也不看着时候，当真是失了身份。”
，折降为昭仪，以示惩戒。第137章，荣昭仪禁足半年。话音刚落下，莫锦便噌的一声自椅子上站起身来，怒目而视的瞪着宋于烟：“贵妃娘娘，你有何权利降了本宫的位分？本宫可是宫里陪伴皇上十日最久的荣妃，你敢？”这番急冲冲的反驳，在宋于烟听来极为可笑。为何？凭本宫如今是贵妃，掌握六宫之权而非协理，便就是有这个权利处置你一个区区妃位。你既然知道自己资历深，还言语间咄咄逼人，搅得本宫治理的后宫不得安宁，难不成是在故意挑衅本宫，以下犯上？宋于烟面上的表情微微变得有些冷，言语间更是丝毫不留情面，将以下犯上的罪名安在了墨镜头上，压得他即便是再想反驳，却也只得忍下心性。以下犯上的罪名可不轻，哼！本宫懒得与你争论那么多，此事陛下自会定夺。莫景冷哼一声，又坐回了他的位置上。宋于烟到底是他看着进宫，莫景见多了，宋于烟从前还是个低位常在石和善的模样，还觉得他刚入宫请安时那个好欺负、不敢吭声的主呢。殊不知，自宋于烟坐上如今后宫里最高的位置上之后，从前的小白兔可就不复存在了呢。柳青青坐在一旁，连忙开口为嫣嫣姐姐说话。皇上既然选了陈贵妃掌管六宫之权，那咱们众妃嫔便当以陈贵妃为首。荣昭仪这话说的可是要反驳陛下的眼光。坐在一旁大着肚子的嘉荣华、崔幼仪也冷笑了一声。他最看不惯的便是荣妃每日欺负旁人的嘴脸，如今被陈贵妃娘娘惩罚降了位分，倒是大快人心之事。臣妾也觉得贵妃娘娘所言极是，言语有过失便得有罚，这才能掌管好后宫诸事。不然哪日荣昭仪若是口无遮拦的冲撞了太后和皇上，那还得了？莫景瞪了一眼崔幼仪和于诗诗，他与宋于烟之间的事，什么时候轮得到低位分的后妃指指点点的了？再说了，他莫景又不是傻子，那般尖酸刻薄的话，唯有对他们这些后妃，对皇上和太后，自然不会如此。嘉荣华无非就是仗着肚子里揣着皇嗣才这般放肆，实在是可恶。本宫即便如何，也轮不到你柳青青一个小小的，常在在这说三道四的，你才是放肆。说着，莫景便要大步流星的朝着柳青青走过去。宋于烟侧脸瞧了一眼站在一旁伺候的齐向阳，他立刻心领神会的上前几步，钳制住墨镜。荣昭仪，贵妃娘娘还在问你话呢，你这个时候贸然离开，不合规矩吧？齐向阳自幼生长在世家之中，自然明白这些权谋斗争。他就是故意不说墨镜要找柳青青的麻烦，而是又给墨镜安了一项罪名。与高位谈话之间，不行礼便贸然离开，又让他以下犯上了一次。你才放肆，区区一个太监阉人也敢拉着本宫？还不快拿开你的脏手！说话之间，莫景便极为恼怒的用另一只手重重的打在了齐向阳的脸上，如此才泄了心中的气愤，翻了个白眼，看着宋于烟。毕竟齐向阳是陈贵妃身边伺候的狗，打了他也相当于打了宋于烟的脸面。荣昭仪，向阳他是本宫的人，哪里说错了？你当众长官，也不怕惊着殿内三个有孕的后妃，实在是性子狂躁，连本宫的话都听不进去了。春华，你去禀报皇上，便说本宫进了荣昭仪半年的足。要其日日抄写佛经静心，争取改了性子才好。春华站在宋于烟身侧，点了点头，说：“是，奴婢这便去告知皇上。”说完，便当着后宫嫔妃们的面离开了钟翠公主殿。此番杀鸡儆猴也好，到底是宋于烟进了贵妃之位，掌管六宫之权的第一次清晨请安，惩治禁足了后宫中最张狂的荣昭仪墨景，往后也免得旁人再到宋于烟面前逼逼赖赖的，惹得他心烦。话音落下后，后妃们彼此大眼瞪小眼的。谁也不敢再说什么了。春华是一路小跑着到养心殿的，正好碰到了刚下早朝的昭庆帝，说明缘由之后，静等着他的决断。昭庆帝思索了一番后说：“那便依着嫣儿所言去办吧。到底是他掌权的第一次请安，荣昭仪便出言顶撞，实在是没规矩。好好罚一罚，也让他常常记性。”春华点了点头，便直接转身离开。李福全深知自己已经投靠了陈贵妃，此时更是不能多言，免得多疑的皇上发现端倪。此时便没开口美言。春花回到了钟翠宫之后，莫景得了昭清帝的吩咐才死心，冷冷的行礼告退后，直接便离开了钟翠公主殿。往后的半年，他都只能在永乐宫里禁足思过了，倒是让后宫都清静了许多。也罢，时候不早了，本宫也乏了，这春日里就是困倦，众姐妹便都回去歇着吧。宋于烟开口，结束了今天的请安。好在于诗诗自有孕后，老实了许多。想来他和香桂人洛婉熙都有一个想法，甚至皇嗣更为重要。一心母凭子贵，否则他们都和墨景凑在一块折腾，那才是折磨呢。是，嫔妾、臣妾告退。秦安结束之后，宋于烟累极了，侧躺在内室中的软榻上，瞧着如如和青青两人准备午膳。
到底是钟翠公这么多人一起吃的，武善准备的种类也丰富些。几个孩子正直嘴里话说不完，吵吵闹闹。可可爱爱的年纪，钟翠公日日都与过年一般热闹。闭目养神了一会儿之后，宋于烟起身，在梳妆台上拿起一个瓷罐子，领着春华和齐向阳走出了内室。这人多，不好说。齐向阳到底是世家少爷被诬陷才入宫的，因着长孙氏被全数诛灭，欺负翻案，洗刷了冤屈后，他本是有机会离开这深宫的。虽然已经失去的珍宝。无法再修复，可至少不必日日过着伺候人，甚至被辱骂的日子。但为了宋于烟，齐向阳还是选择留在了宫里，护着娘娘。如此，宋于烟便没把齐向阳看作是一个太监下人，而是把他当作得力的助手，便顾忌着他的面子。等走出了钟翠公主殿后，坐在院子里的石凳上开口：“向阳，你拿着，脸上被墨镜打得不轻，得上药。”他的话肮脏污秽，你莫要往心里去。在本宫心里，你很好。第138章。洛婉西生下八公主，一瞬之间，齐向阳本打算伸手接过瓷瓶药膏的手顿住了。他的身份是个下人太监，那一巴掌受了也就受了。没成想，贵妃娘娘禁忌在心里，不仅给了他药膏，还这般肯定开导他。齐向阳那颗随着老太监手起刀落而枯死的心，不仅被陈贵妃娘娘滋养，获得新生，更为了他再度跳动起来。奴才多谢贵妃娘娘赏赐。接过瓷罐子的时候。齐向阳带着宝简的手蹭了一下宋于烟微微有些凉的指尖，被触碰过的手背犹如被蚂蚁叮咬了一口一样。苏麻，丹西跪在娘娘面前，齐向阳越发觉得娘娘在他眼中便是神明一般，照亮了他原本漆黑一片的人生。可惜这番炙热的感情，他得忍着藏起来。奴才这边去上药，才算没辜负娘娘的一片心意。外头还有些寒凉，娘娘还是快些进内室吧。宋于烟点了点头，嗯了一声，瞧着落荒而逃的齐向阳。笑了笑，他是知道向阳的心思的，可这种事不能说不能提。好在向阳是个有分寸的，不必让他忧思过多。初夏，难得玉门皇城的天气好了些，宋于烟却没心思欣赏刚刚绽放的花朵，做着教撵，直奔香桂人的寝宫一坤宫。算着日子，洛婉西便是这几日要生的，九个多月也算是养足了日子。好在稳婆和太医都日日准备着呢，倒是不必担心什么。只是宋于烟身为贵妃，掌管六宫，必须得陪着后妃生产罢了。香桂人怎么样了？宋于烟刚踏进一坤宫，便瞧见了楚平和一众后妃们站在门口。香桂人的寝殿来来往往的工人们还在忙碌着，参见贵妃娘娘。香桂人还在里头生着呢，也不知香桂人这一胎究竟是公主还是皇子。才人栾青允回话道：“这个问题一抛出来，原本正闲聊着的后妃们都不说话了，一个个的眼神都往香桂人的寝殿看去。这若是一举得难，还不得封作荣华爬到沈佩香头上去？”思及此处。沈佩香原本缓了两年的心思又重了些，怎么她偏偏生了个六公主？没把的到底是比不上人家的皇子得宠，当真是白费力气。说话之间，昭庆帝也从养心殿赶了过来。到底是前些日子专宠过一段时间的爱妃生产呢，他自然要过来看看的。嫔妾、臣妾参见皇上，都平身吧。说完，昭庆帝便坐在软榻上，紧皱着眉头等待着。期间还有一搭没一搭的与宋于烟闲聊上几句。不知过了多久。宋于烟面前的茶杯都续了五六次了，稳婆才终于抱着一个明黄色的襁褓从偏殿走了出来。奴婢恭喜皇上，香桂人生下了一个小公主呢。说着，便把襁褓中的八公主抱给昭庆帝瞧瞧。虽然这孩子是洛婉西用了些下贱手段换来的，可到底是孕期好好养着的，瞧着也不瘦小。只是刚出生的孩子大多都不怎么好看，再加之是个公主，昭庆帝只抱了一会，便将哭泣的孩子交给了奶娘抱着。旁的后妃们瞧着，皆是松了一口气。好在是个女儿，嫣儿，朕记着嘉荣华与虞美人的日子也差不多了吧？哈哈，一连三个皇嗣，即便朕在忙于科举之事，心中的疲惫也被一扫而光了。因着崔幼仪和于诗诗怀孕的时间先后差不了多少，昭庆得难得记着。可这番话却又让后妃们的心悬了起来。一个香桂人生了公主，可后头的嘉荣华和虞美人呢？总要有新的皇子出生的，到底都是他们羡慕不来的。宋于烟点了点头，说：“是。”臣妾已经安排好了，稳婆和奶娘日日在寝宫里守着呢。好在有如如和青青都在钟翠宫帮忙，宋于烟处理六宫事宜也快些。这些该安排的，更是早早的就安排妥当了。好，有你管理着后宫，朕放心。李福全，香桂人生产不易，折进为香嫔为一宫主位，也好养着他的八公主。进一个位分，想来都是生公主的规矩。不过能亲自养着自己的孩子，倒也是不错的了。最起码比将来的虞美人要好得多。产房内。洛婉西喝了点水，缓了一会儿后，睁开了眼睛，询问着她身边的贴身宫女云舞。
：“云舞，我生的是七皇子吗？”一心求子的洛婉希压根就没问公主，而是直接报上了“七皇子”三个字。可惜天不遂他愿。云舞守在床边摇了摇头，低声说：“不是，主生的是八公主，方才也被皇上敬为香嫔了。”末了又补充了一句：“不过没事的，您还年轻，往后多的是玉玺的机会。等出了月子，接着事情便是了，总能生下皇子的。”洛婉希重重地叹了一口气，怎么就不是个儿子呢？真是白费了他足足九个月细细的养着，还不如三个月之前给做掉。而后又无奈地点了点头。云舞说的对，他的振作起来，趁着年轻再拼几胎，总能生出皇子的。如此，洛婉希还真是不管不顾他的身子，尚在月子里呢，便想着出月子后如何事情勾搭昭庆帝的法子了。宋于嫣听着春华汇报的话，不由得摇了摇头，他也太急于求子了吧。竟这般不顾八公主和月子里虚弱的身子，实在是可疑。春华，你去多多盯着洛婉希，看她有什么可疑的举动。如今宋于嫣坐上了贵妃的位置，几乎每个后妃的寝宫里都吩咐了春花，安排了眼线盯着。只是这一次，春华却无奈的摇了摇头。主子，翊坤宫的消息太难了，就这些还是楚平那儿的人瞧见后告诉奴婢的呢。香平那儿，他的贴身宫女云舞严防死守的，奴婢实在是寻不到机会收买暗线啊。嫣嫣主要几个工人的职责和能力，春华安排线人打探消息，社交打点，日常陪在身边。秋实药材诊脉方面，日常在钟翠宫守着，是大宫女负责库房清点，管理粗使宫女太监。齐向阳护卫打手，日常陪在身边保护。第139章，让舒荣华去挖野菜吧。春花又贴近了宋于嫣的耳边，轻声道：“李公公安排的人手虽然被留下了，可依旧进不得香平的身。”如此看来，这香瓶实在是可疑。宋于嫣听后，停住了手上拿笔的动作，顿了顿。这洛婉希当真是以为这点看似是防备的小动作，能逃得过他的眼睛吗？虽然留下了皇上在后宫的人，可这整个翊坤宫未免清理的太干净了些。到底是为了什么？当真是让人细思极恐。宋于嫣细细想了会儿，关于洛婉希第三个神秘的身份，苦思无果后，开口说：“行了，本宫知道了。”末了，瞧着春华还站在他身边，又问：“春华。”你可还有旁的事要禀报？卓儿，李公公方才过来传话，陛下要您去翠微宫一趟，劝劝舒荣华断了做胎药一事，说皇上实在是担心他的身子不便有孕。这话春华说完，都觉得心里堵得慌。皇上对主子的爱少也就罢了，还得让主子帮他劝慰后妃。除了权势和金银财宝，他实在是看不出皇上哪里值得托付终身了。真是苦了主子。宋于嫣倒是没有意外，直接放下手中的毛笔，就要起身离开钟翠宫。嘴角还挂着一抹似嘲讽似冷漠的笑意。先前陆清江告知他，许静书想生黄四的时候，宋于嫣就知道了。许静书这是陷入情局之中了，为了那一丝丝可怜的爱，连自己的身子和命都不顾了，要生孩子，实在是可笑。竟还有人会信皇上口中的天长地久和爱意，分明都是假的。孝惠皇后就是个例子，楚婉更是为爱死了一颗心，从前眼里都闪着光呢，整日笑意盈盈的，变成了如今这副冷漠淡然的模样。还不是全都拜昭庆帝所赐。无外方可破情局，可惜后宫里的女人有几个能拎得清？臣妾嗨嗨，参见陈贵妃娘娘。不知贵妃姐姐今日拜访所为何事？如今已经初夏，可许静书还是穿着初春时有些厚的衣服，一说话便摇摇欲坠的模样，实在是脆弱，仿佛那外头的风一吹，她就要碎成一片一片的了。宋于嫣赶忙把许静书扶了起来，拉着她到内室里坐下。没事，就是想起了舒荣华你的身子，过来看看。这些日子可好些了，许静书淡淡的笑了笑。劳烦贵妃姐姐担心了，我这身子还是的确是好些了，多亏了陆太医的精心调理。想来我那为人母的愿望还是有些希望的。在宋于嫣看来，舒荣华的那一抹笑，好似夜空中一轮浅浅的弯月，洁白纯净，却随时都可能会消散。就这般整日病着的身子骨，还想着为昭庆帝生皇嗣呢，属实是让宋于嫣无语极了。不过后妃之间的面子还是要顾及的。宋于嫣关切地说：“舒荣华。”皇上的意思是，你的身子还没大好，那做胎药要不便先停了，等身子都好全之后，再考虑着生养皇嗣之事如何。总归你还年轻，往后有的是机会呢。一上来，宋于嫣就直接说了，这是皇上的意思。毕竟他和许静书没什么感情，也并不相熟，不想说那么多有的没的浪费时间。谁知许静书竟还是执拗的摇了摇头，将带着一丝凉意的手放在了宋于嫣的手上，反劝道：“贵妃姐姐，臣妾的身子好与坏的。”也就是这样了，可想要孩子的心，您该明白的。谁不想和心爱的男子有一个孩子呢？贵妃娘娘，您不也是为了皇上三年生了三个皇子？臣妾虽然身子弱。
可臣妾有皇上的，爱便什么都不怕，只要能给皇上生个皇嗣，怎么样都是好的，也能对得起皇上对臣妾的这番爱意了。一边说着，还憧憬的笑了笑。到底是自幼被昭庆帝领着长大的情谊，在许静书心里，昭庆帝就是最重要的了。与后宫嫔妃们都不一样，他们不懂他的心思，自然是情有可原的。只是这番极度恋爱脑的话语，让宋于烟听的都有些窒息了。虽然面上表情没有任何的变化，可心里早已经开始发出声声国粹了。这是什么？星号星号恋爱脑，后宫版王宝钏哦！还以为宋于烟三年生三个皇嗣也和他一样是纯情恋爱脑。宋于烟可不是为了生皇嗣不顾自己身子的傻子。投胎和二胎之间，他足足隔了一整年休息，如今更是打算着多休息几年，缓缓身子。与他许静书可是完全不一样的，就该让他去冷宫挖十八年野菜，冷静冷静，才好看清昭庆帝中央空调的渣男本质。罢了罢了，到底是人家自己的事情。宋于烟快速的在内心里平息了无语之后，直接放弃了此次劝说。哎，可是你的身子当真没事吗？皇上和本宫还是最担心这一点的。宋于烟故意提了一嘴皇上，毕竟这次来翠微宫劝说是昭庆帝的意思。他要是无功而返了，到底是没能完成任务，心里还是有些不舒坦的。许静书见状，拍了拍宋于烟的手，说：“没事的，多谢贵妃姐姐，还挂念着臣妾。”此事臣妾会自己给皇上说，不让姐姐你为难的。瞧着许静书是个上道的，顺着他的话说了下去。宋于烟在心里才松了一口气，这事儿只要跟昭庆帝解释清楚就行。可不是他没劝，而是舒荣华性子执拗，满脑子都是情情爱爱的，换了谁过来都没用。宋于烟满意的笑了笑，说：“好，那舒荣华你就好好养着身子吧，本宫那儿还有事务要处理，便不久留了。”是，臣妾恭送贵妃娘娘。临离开之前。宋于烟又转身瞧了一眼许静书的脸，他虽然不会算命，不懂八卦，可依然看得出，舒荣华这辈子是要倒大霉的。啧啧啧，爱慕皇帝，真是愚蠢至极的想法。第140章，一个气到早产，一个笑得肚子痛。因着香瓶落婉惜仍在月子里，宋于烟倒是想见他，就是见不着，只能先将他的事搁置一旁，处理着后宫诸事，大大小小的事情，若非有李如和柳青青帮着忙，宋于烟非得忙得冒烟不可。这可不比高三冲刺清闲到哪去了。昨儿哪个皇嗣病了，他得带着太医过去瞧瞧。今日哪个后妃和哪个后妃拌嘴了，还得他过去调解主持公道。赶明儿先皇的太妃又看破了红尘，要去云隐寺出嫁，都是琐事，可都得他宋于烟这个陈贵妃出面才好。春花，一坤宫的香瓶如何了？算这日子也快要出月子了，八公主的名字皇上可定好了。这几日宋于烟主要就是筹备着八公主的满月家宴，虽不能隆重大办。但后妃们和皇上在一坤宫小聚还是要的，这不刚和内务府御膳房敲定了那日的菜单，宋雨嫣便又想起了八公主的名字还没定下呢。也是昭庆帝这段时日忙着科举殿试，尽快补上因长孙氏覆灭而空缺的大批官职，连后宫都鲜少走动，这件事也就耽搁下了。站在一旁伺候笔墨的春华摇了摇头，说：“还没呢，这几日皇上忙于国事，内务府的江总管不敢到养心殿去打搅。”想来是官员任职上出了什么大问题，皇上这几日都极为不悦，连最爱的琉璃茶杯都摔了。这是养心殿的李福全昨儿傍晚才告诉春花的，目的是别让陈贵妃这几日到养心殿去，万一出了皇上的眉头，被训诫惩罚可就不好了。毕竟昨日美人贾清雪才因为给皇上送热粥说错了一句话，被罚的直接降了位，分为从九品选士，倒成了宫里的独一份，实在是可怜又可悲的。宋于烟闻言，默默的点了点头。昭庆帝虽然渣，但不失为一位明君，对于国家大事极为看重。他自然不会在皇帝忙于国事的时候去自讨没趣，那是蠢货贾清雪才会干出来的事。这时，柳青青从外面跑了进来，瞧着有些着急却又忍不住笑的模样：“嫣嫣姐姐，你快出来啊！贾荣华和虞美人同一时间发动就要生了，就在咱们中翠宫隔壁的听兰楼中呢，可真是太有趣儿了。”宋于烟先听到这个消息，还有些着急，毕竟后妃生产是大事。只是刚一起身，对上了青青满眼的笑意，还是问了一句：“发生什么事儿了，让你这么高兴？”也罢，还是先过去吧，路上再说。因着听兰楼就在御花园和钟翠宫之间，距离是最近的。宋于烟领着青青每两步便走到了。此时整个听兰楼难得的热闹了些，到处都是来往的工人。正巧两个房间分别住着嘉荣华、崔幼仪和美人于诗诗。宋于烟突然愣了一瞬，于诗诗的孕期分明比幼仪的晚了一个多月的。俩人怎么会这妖巧一起在御花园发动？对上了嫣嫣姐姐的眼神，柳青青才靠近了些，将其中的缘故娓娓道来。原来是嘉荣华的父亲定远侯找了算命先生，说他腹中这一胎定是个皇子。
，这本是几个后妃凑在御花园闲聊的话。人人都想生个皇子的，这倒没什么。只是于诗诗也在一旁坐着呢。选士贾清雪一心想巴结崔幼仪，便嘲讽了一句：“虞美人的肚子圆圆的，瞧着与香嫔一样，是个公主呢。”这可把一心求子上位的于诗诗给气得不行，当即便骂了贾清雪一句，极为气恼的转身离开了。却不想步子快了些，绊倒在御花园的石子路上，这才使得腹中的黄四突然早产，而嘉荣华则是在一旁笑得太大声了，不小心动了胎气，两人这才凑在一块生产了。听了柳青青绘声绘色的解说之后，宋于嫣也没忍住笑了一下。原来这俩人，一个是被气到摔倒早产了，一个是真笑得肚子痛了。也是于诗诗，也是自讨没趣，在御花园散步也就罢了，明知崔幼仪最不待见他，还要往同一个凉亭凑。此番早产也是他自作自受。皇上驾到，随着李福全的声音落下，宋于嫣赶紧起身接驾。也对，虽然昭庆帝的公务繁忙，顾不上后宫琐事，可今日到底是两个后妃同时生产，事关两个皇嗣，他过来陪着也是情理之中的。皇上，嘉荣华和虞美人都在里头呢。臣妾方才问了稳婆，没什么大碍，您先坐着歇歇，再等一会吧。宋于嫣从软榻上站起身，极为懂事贴心地说：“让昭庆帝的心里舒服极了。”瞧瞧，旁的后妃一个个的只想着争宠，平日里在他面前装模作样的，可贴心的嫣儿不同，嫣儿是真心实意爱他，对他好的，句句关心都能说在他心坎上，实在是用心了。嗯，有嫣儿在，朕很放心。说着，招庆的便拉着宋于嫣的手，一同坐在了软榻上，拍了拍他的手，眼神忽然扫到了林平，心中生出了一丝对七公主耶律灵烟的愧疚之情，因着林平怀孕时被长孙易容陷害。胖的犹如一堵墙般，让他心生厌恶，连同着先天生病的七公主也没看过几眼。如今瞧着，虽然还是胖的吓人，但倒是比先前瘦了许多。便开口问道：“林平，七公主这几日如何？病情可有好转？”林月似乎也没想到皇上竟会和他说话，极为惊喜的站起身来，磕巴了一句：“回话。”启禀皇上，林嫣这几日好多了，只是还需细细养着，臣妾仔细着呢。招庆的点了点头，说：“嗯。”到底是朕的公主，好好养着病自然会好的。这番对话让林月心中雀跃极了，一定是他这些日子顿顿都不吃饭，瘦身显著，让皇上瞧见了。如此，他得更努力，瘦回从前的娇俏模样，重新获得圣宠才是。这厢话音刚落，嘉荣华房间里的稳婆便推门走了出来，脸上的笑意都藏不住了，眼角全是褶子。奴婢恭喜皇上，家娘娘生了个小皇子呢，母子平安。此话一出，招庆的便立刻站起了身。从稳婆手中接过了尚在襁褓中的七皇子，看了又看，都快两年了，后宫终于又有皇子降生了。前朝的那些琐事忧愁被瞬间一扫而空。昭庆帝和宋于嫣站在一块，满眼笑意的看着七皇子。这孩子能换皇上心情好些，不再时时发怒，便是来得及时呢。传朕旨意，嘉荣华生养七皇子有功，令朕心甚悦，折敬为贵嫔。昭庆帝的声音中气十足，听兰楼的所有人都听到了这番封赏。原本浑身都没了力气的于诗诗，同样也听到了：“贵嫔啊，是他做梦都想爬上去的位置，他也要生儿子，也要权势和荣华富贵，要旁人都仰视他，一狠心才终于是顺顺利利的将早产的皇嗣生了出来。只是守在床尾的稳婆的脸色却变了变，这快叫太医，快！第141章，白捡了个儿子。稳婆颤抖着手将孩子递给了太医，到底是早产了一个多月的皇嗣。”瘦瘦小小的一个，任他怎么拍打脚心都哭不出声，仿佛提不起一口气就要夭折了一样脆弱。因着听兰楼的隔音极差，殿外的众人也听到了里头的动静。昭庆帝抱着刚出生的七皇子，微微蹙眉，问：“虞美人怎么了？”给虞诗诗接生的稳婆听到了皇帝的问话后，擦了擦额间的汗水，走了出来，有些害怕的说道：“启禀皇上，虞娘娘没事，只是这八皇子她是早产，身子弱，像是提不上气儿，哭不出来。”奴婢已经交给太医诊治了，想来是没什么大碍的。这话说的心虚极了，那稳婆的汗水都要顺着下巴滴落到地上了，眼神都不敢对上给嘉贵嫔接生的稳婆。但凡是有点经验的都知道，刚出生的小孩子哭不出来是难活的。如今这个八皇子恐怕是凶多吉少的了。而宋于嫣却有些紧张起来，她第一时间想到的是她的佑轩，带着上一世记忆的佑轩刚出生时也是不愿意哭。是被稳婆狠狠地打了脚心几下后，才敷衍的哭了两下的。难不成？宋于嫣抬眼看了一眼于诗诗的房门，这孩子他得留个心，多多观察观察。若是真成了佑轩最大的阻力，他必须趁着雄鹰尚且还是雏鸟之时，提前做点什么才好。哇哇！突然，
。虞美人的殿内响起了一阵微弱的婴孩啼哭声，那稳婆这才放下心来，跪爬着起身去将于师师生下来的八皇子给抱了出来。俩皇子打眼一瞧，便能看出极大的差别来。嘉贵平生的七皇子健康，偏粉红色的皮肤，抱着能有个五六斤的重量，哭声也嘹亮。反观于师师早产的八皇子，整个瘦瘦小小的模样。小胳膊、小腿都透着红色，就算是极为喜爱儿子的昭庆帝也不敢抱他，只是在稳婆的怀里看了几眼。可只是病弱，并不能打消宋于烟的疑心。对于八皇子的观察，既然定下了，他便不会取消。好，八皇子安康无恙，那便是极好的。今日朕双喜临门，一连得两个皇子，朕心甚悦。李福全吩咐礼部，朕要给七皇子取名为瑞字，八皇子便取个安字吧。昭庆帝喜笑颜开的吩咐道。末了，又想起于诗诗的未分，补充了一句。还有，晋于美人为贵人，八皇子就养在舒荣华膝下吧。他的话顿了顿，按照惯例，生皇子可进两级位分。可于诗诗，即便进了位分，也不及平位，不能养育自个儿的亲生儿子。如此倒是便宜了舒荣华，人都没过来瞧瞧呢，倒是白捡了个儿子。宋于烟收回了盯着八皇子耶律幼安的眼神，领着众嫔妃行礼道喜：“臣妾嫔妾恭喜皇上，喜得离儿，双喜临门。”外头的声音不小。于诗诗恢复了些许神智之后。断断续续的听到了些，顾不得身上的不适，微微抬起手，问他的贴身婢女文兰：“文兰，本宫生的是不是皇子？”婢女笑得嘴都合不拢了，用力的点了点头：“是的，主儿，您生的是八皇子呢。往后您总算是能够母凭子贵翻身了。”听了文兰的话之后，于诗诗悬着的心终于放了下去，长长的舒了一口气，躺在床上闭着双眼，安心的笑了出来。是儿子就好，他的好儿子，他的八皇子。突然。于诗诗想到了最重要的一件事，猛地用手肘撑起身子，另一只手紧紧地抓着文兰的衣袖，瞪着双眼厉声质问：“我的位分呢？皇上可说了，我的位分如何晋升？”方才于诗诗突然想起来，他如今只是区区美人的位分，距离平位可有着不短的距离呢。若是不能顺利进平位，那他拼了命生出来的八皇子，岂不是要抱给旁的后妃抚养了？文兰顿了顿，回话道：“说了，皇上怎会忘了主子您的位分呢？瞧见咱们八皇子之后。”立即便进了您为贵人呢，如今您是于贵人了。听完，于诗诗如遭雷劈了一般，无力的躺回了床上。怎么偏生只是个贵人，就差了那么一步？他的儿子，可惜文兰却是不懂的，毕竟他是小门小户的余家从牙行买回去的丫鬟，对宫中规矩大多都不知道，是入宫后屡屡碰壁心血的。在文兰心里还觉得主子进到了贵人，比起从前来好太多了呢。倒是没想到不能养孩子这一点，去查查我的八皇子。交给哪个后妃抚养了？于诗诗躺在床上，有气无力地吩咐道。文兰不敢多言，生怕主子在月子里脾气暴躁，迁怒于他，只好乖乖退出去询问。谁让他只听了皇上的前半句话就回来了？一问才知道，原来他家主子早产生下的八皇子，竟抱去了翠微宫为舒荣华养着。主儿，奴婢查清了，咱们的八皇子被皇上送到翠微宫养着了。文兰的声音有些小，生怕于诗诗会生气责罚他。毕竟这是主子心心念念盼了一年多的皇子，竟白白便宜了那个病秧子。于诗诗猛地睁开了眼睛，盯着床幔，咬紧了牙齿，说：“可恶，那个病秧子竟然抢走了我的儿子，他怎么不去死？”第142章，算命的在皇城火了。此话一出，文兰连忙跪在于诗诗的床前，小声道：“主儿，这话可不能说啊！听兰楼隔音差，咱们说的话，隔壁家贵嫔可都能听着呢。万一万一您被贵妃娘娘治了个诅咒高位娘娘的罪过。”可就不好了。如今这木质的听兰楼可不比大理石堆砌的寝宫好，声音稍大一些，隔壁几乎都能听得一清二楚。更何况，如今为了让两个后妃安心坐月子，陈贵妃娘娘更是下了命令，任何人不得到听兰楼打搅。没了喧闹声，如今的听兰楼安静极了，就连嘉贵嫔那儿时不时传来的婴孩啼哭声和欢声笑语，在这儿都能听得一清二楚。反之，则亦然。于是诗先是一顿，而后缓了缓，想明白了崔幼仪如今的未分。更是气得连手都是抖的，但却又得刻意压低了声音，愤愤道：“凭什么？崔幼仪和我前后生下七皇子和八皇子，她就是高高在上的贵嫔，能将儿子养在身边，而我却连儿的面都没见着，转眼就成了旁人的儿子。”强烈的对比让于诗诗心口闷着一股气，满心的委屈和不公感。文兰倒是想回话，还能是因为什么？家世呗。嘉贵嫔的母家可是玉门国从前太祖皇帝耶律玉都的长公主传下来的定安侯府。更是尊贵无比的世家嫡出小姐，方方面面都比于诗诗强上太多了。可惜这话无非是火上浇油，文兰可不敢说。整个房间安静了约莫着十个呼吸的时间之后，于
。于是师突然自嘲般的冷笑了几声。我知道，到底还是我出身卑微，不仅任人欺负，连自己的亲生儿子都保不住。不够，如今的位分远远不够。等出了月子，我一定要夺回我的儿子，爬上平位，妃位才够。相比于于师师这儿充满着怨气的氛围，崔友谊这边就显得欢乐多了。到底是初为人母，便喜得贵子的。嘉贵嫔脸上的笑意就没消失过，抱着她的七皇子耶律幼瑞与伺候的宫女们有说有笑的，可能连崔幼仪自己都没想到，七皇子的出生受益最大的，竟然是定远侯找的那个算命的。先前他的一句话被后宫的娘娘们都知道了，玄乎的被传承了送子大仙，一时之间火遍了整个玉门皇城，不少世家大族都想找他算一算腹中孩子的性别，更有几个后妃的母家花了大价钱与其预定了机会。离开了听兰楼之后。宋于嫣便与昭庆帝漫步在御花园之中，初夏的御花园百花盛放，瞧着便令人身心愉悦畅快。皇上，两个皇子的名字都定下了，八公主的名字您也瞧瞧吧。过几日就要满月了，这名字也该定下了。说着，宋于嫣从春华手中接过了一张写了几个名字的纸张，说：“皇上您瞧瞧，这是内务府拟定的几个名字，您瞧着可有中意的？”昭庆帝耶律觉大智看了一眼，伸出手指了指第一个名字，就第一个吧。邢瑶念着顺口，朕也喜欢。宋于嫣看出了昭庆帝眉眼之中的疲惫，便没再多说什么。敷衍就敷衍吧，反正又不是给他的孩子的名字，叫什么都行。好，臣妾记下了。将手上的纸张收起来之后，宋于嫣快了两步走上前去，挽住了昭庆帝的胳膊，看样子是恩爱的模样，实则宋于嫣更多的是扶着皇上，为他分担一些困倦的压力。皇上，不如到臣妾的钟翠宫去坐坐吧，臣妾给您备了桂圆莲子汤。最能卸除身上的疲累的，嗯，爱妃真是有心了。昭庆帝疲惫的点了点头，将身子的一些重量压在宋于嫣身上，朝着钟翠宫的方向走去。这几日，他几乎不眠不休的在养心殿处理紧急的国事公务，喝了数不清的提神醒脑的茶水，倒是一儿贴心些。其实，宋于嫣自打知道昭庆帝这几日这么忙之后，就让春华在小厨房里一直备着安眠养神的桂圆莲子汤，前几日的都没派上用场，到了如入和青青的肚子里。今儿总算是派上用场了，只要能被昭庆帝喝一口，被他记着好，那这心思和汤便没白准备。爱妃真是有心了，朕这几日的确身心俱疲，到你这儿难得放松下来了。昭庆帝一碗温热的桂圆莲子汤下肚之后，搭配着钟翠宫中主殿新换的安神香，忙了几天几夜的身子，总算是熬不住了，困意便瞬间来袭了。宋于嫣赶忙让齐向阳和李福全将其扶到床上睡下。李公公，你在这儿守着吧，皇上处理完公务，难得睡个好觉。后宫还有些事儿，本宫便到偏殿去忙了。宋于嫣说的就是八公主取名字的事儿。既然皇上都定下了，那他就得通知内务府登记在册，免得耽搁了过几日的满月宴。李福全点了点头，欣慰地目送着陈贵妃娘娘离开内室。还得是陈贵妃啊，这番皇上还不得在心里感动的不行。他果然选对人了。宋于嫣走出钟翠公主殿之后，便直接走进了右轩住着的左侧偏殿里。此时小六姐正午睡呢。宋于嫣挥了挥手。命闲杂人等都退了出去，而后才开口：“秋实，你去内务府一趟，将八公主的名字选定之事告知江公公。”话音刚落，春华、秋实和齐向阳三人都有些愣神。从前这些往外跑的活儿都是春花的，怎么今儿换了秋实去跑腿了？右轩也放下了手中的书本，侧耳倾听着。宋于嫣接着说：“春华，你和向阳立刻寻个机会，在舒荣华那儿安排人手，最好能拿下八皇子的奶娘或者贴身伺候的工人最好。”本宫要时时刻刻知道八皇子的一举一动。春华和齐向阳没有片刻的迟钝，立刻点了点头，转身出去办事。一瞬之间，这整个侧偏殿倒只剩下宋于嫣和他的两个好蛋了。虽然其中一个正流着口水睡得正香呢。右轩自书桌前站起身，走到了宋于嫣面前，问：“母妃，八弟不过才刚出生，您为何对他这么紧张？”第143章，洛婉熙不顾身体想生儿子。右轩年纪小。日日都在钟翠宫里看书写字，锻炼身体，所以并不知道京城听兰楼发生的事情。宋于嫣便叹了一口气，将八皇子耶律幼安出生时的意象说了出来：“你出生时不也没哭，还是接生稳婆，打了好几下脚心，才勉强哭了几声。虽然那八皇子是早产，身子不好，故而可能哭不出来。可母妃身边到底是有你的，难免想的多了些，不得不防啊。”右轩听后点了点头，的确，从前他也不相信什么带着记忆重生之说。可如今切身体会到了，才知道大千世界无奇不有，更何况还是在人命如草芥一般的后宫之中，早做准备远比遇事发愁要好多的。母妃，您的思虑周全，目光远见，令儿子佩服。
如此说来，的确该好好看着八弟。一儿子看，宫外云影寺的四哥那儿也得看着，免得将来被杀得个措手不及。说着，右轩眼神微微眯了眯，这模样倒是与他母妃宋玉嫣如出一辙。此番话也是右轩想起了他上一世的经历。本以为圣权在握的皇权，没成想却被一直养在宫外养病的皇叔给杀了。那滔天的权势和人手，一直被他遗忘在宫外，竟被那个可恶的女人寻到了合作的机会。不过。那个女人应该也没想到，杀了他之后，他最爱的小儿子也登不上皇位。宋玉嫣闻言之后，满脑子都是女频古言小说里的情节。男主是天煞孤星，被皇室遗弃在寺庙里长大，默默培养了强大的实力夺皇位，而后和傻白甜女主幸福的一生一世一双人了。不行，他可不能让这一切发生。太子之位和皇位只能是他儿子佑轩的，别人想都别想。宋玉嫣极为严肃的点了点头，握着儿子的小手，保证道：“你放心吧，佑轩。”母妃立刻便安排你舅舅到云影寺去安排人手，定然不会让四皇子有养精蓄锐、扮猪吃老虎的机会。母子俩说完了悄悄话之后，宋玉嫣便留着佑轩在左侧偏殿继续看书，她则是来到了右侧偏殿看看宝贝闺女。真真和元真到底是年纪相仿的小姐妹，每日黏在一起玩，就跟亲姐妹一样。一直到天色暗了下去，昭庆帝的这一觉才结束，整个人神清气爽的起身，一睁眼便看到他的嫣儿守在床边伺候着，瞧着辛苦极了。昭庆帝的心头涌过一股暖流，立即将宋玉嫣紧紧地抱在怀中。嫣儿，朕难得睡这么安稳的一觉了，好在有你在朕身边。宋玉嫣娇滴滴的一笑，臣妾自然是真心伴着皇上的。皇上只要能看得出臣妾的心，臣妾便无憾了。对了，皇上，臣妾还让小厨房备了晚膳呢，要不您多少吃一点？还真别说，睡醒之后，昭庆帝格外的饿，也怪这几天他脾气不好，频频发怒，日日在养心殿里就没正儿八经的吃过几顿饭。还是嫣儿想的周全，伺候了昭庆的用过晚膳之后，宋玉嫣于情理之中的将他留在了钟翠宫过夜。今夜的昭庆帝因着白天睡了整整一下午，格外的有精力，熬得宋玉嫣眼皮都没力气睁开了。酒足饭饱，还精力十足的男人，果然恐怖如斯，累得他腰疼。过了几日，便到了八公主耶律星瑶的满月宴，也是香平出月子的日子。宋玉嫣远远的瞧着洛婉西纤细的身材，不由得震惊，他。养生达人出月子的时候，还没本事恢复到怀孕之前呢。洛婉希当真是能狠得下心啊！看样子月子里没少做锻炼或饿着，这身材比起生之前有过之而无不及呢。别的后妃自然也看到了，尤其是生过皇嗣的沈佩香，更是开口问了一句：“香平如今的身段可真好看，与怀皇嗣之前一样吧？什么法子也教教本宫啊？”洛婉希没有接话，她能怎么说？难不成要告诉沈荣华，是他要立刻复宠事情，这才忍着不吃饭？在月子里不顾身体日日锻炼吗？洛婉希懒得与这些表面的后妃们交好，整个满月宴除了与昭庆帝说话之外，旁人都懒得搭理。此时，昭庆帝也注意到了身材曼妙的洛婉希，依稀回忆起她生孩子之前二人在养心殿的疯狂，真真是让人回味无穷呢、啊。只是想到了香平才刚出月子，需调理身子呢，本想换旁人侍寝，没成想在众妃散去之后，偏殿伺候的宫人们都在云舞的带领下离开了内室。洛婉希的一双手竟调拨似的，在昭庆帝的耳边、胸膛和腰间划过，故意点起火焰，伴着偏殿中又再一次燃起的引擎香，昭庆帝的眼神都变得有些迷离了。刚一伸手放在洛婉希的胸前，不知怎地，竟觉得有些细哒哒的。一瞬之间，昭庆帝的呼吸声便重了许多，抬手就想解开洛婉希身上的衣服，在白日再度快活一番。可谁知，此时殿外竟传来了一阵喊声，是太后身边的木西姑姑的声音。太后娘娘宣香平娘娘立即到慈宁宫一趟，你身为贴身宫女，不进去禀报，在这儿拦着我是如何？第144章，褫夺封号，降为贵人。云武自然知道木西姑姑是太后身边的长势宫女，是得罪不起的。见她来势汹汹，必须要见到洛婉希的架势。云武只好紧了紧拳头，在门外打断了皇帝和洛婉希的白日宣迎，启禀皇上，主儿，太后娘娘身边的木西姑姑要您立刻去一趟慈宁宫呢。木西到底是跟着太后几十年的宫中老人了，冷眼瞧着云武质问：“你为何不进去禀报？”这话算是明知故问的了。太后是知道洛婉西又要勾搭的皇帝白日宣迎，这才让他一路跑着过来阻止的。这宫女当然不敢进去，毕竟一开门，这满宫伺候的太监和宫女可能就能看到香平娘娘的娇躯了。云武倒是一点也不虚，直接回答道：“皇上交代了，不许任何人打搅，奴婢又怎敢违背圣旨？自然不能进去传话。”烦请木西姑姑也在此等等吧。屋内的昭庆帝和洛婉希都听到了外面的动静，为了顾及太后的面子和孝道，昭庆帝只好松开了抱着香平的双手。
，极为忍耐地说：“也罢，既然是母后唤你，你便换身干净衣服过去吧，别让他等久了，不合规矩。”闻言，洛婉希也只能从昭庆帝的大腿上站起身来，乖乖行了个礼，去内室换衣服去了。这身衣服上面和下面都湿透了，的确不能穿出门，更何况还是建太后。换了一身寻常的青白玉色罗裙，从内室走出来之后。昭庆的已经离开了怡坤宫，洛婉希照了照镜子，瞧着发饰都好好的，才走出了偏殿大门。瞧着木西姑姑的脸色不大好，莞尔一笑的开口问道：“不知太后娘娘传唤臣妾过去，所谓何事？”从前木西因着香嫔的性子好，还对她有着不错的印象，如今直接翻了个白眼，没好气的回话：“奴婢也不知，烦请香嫔娘娘快过去吧，莫要让太后娘娘与陈贵妃等久了。”在他来传唤香嫔的同时。太后也吩咐了旁的宫人去中翠宫，请了宋雨嫣过去。此事是香嫔一而再、再而三的犯错，太后惩罚责备，理应让掌管六宫之权的陈贵妃也在场。洛婉希点了点头，抬脚领着云舞和木西姑姑往慈宁宫走去。臣妾参见太后娘娘、陈贵妃娘娘。宋雨嫣在下座，洛婉希刚走进来行礼请安，她便又闻到了那日的异香。果然，香嫔这是迫不及待想要和皇上进行鱼水之欢，竟然刚出月子就。又用上了这么肮脏下流的手段，怪不得今日分明是八公主的满月礼，太后娘娘却气得一句话都不愿意说，只等着香嫔过来问罪呢。香嫔，你可知罪？太后没让洛婉希起身，就那么让她维持着半蹲着行礼的姿势，直接开口问道：“从前你用宫外那些肮脏的手段引得皇帝与你白日宣淫，哀家已经罚了你一次，念及你怀着皇嗣饶恕你，如今你刚出月子竟还敢故技重施，是真当哀家在这后宫什么都看不到吗？”宋于嫣坐在那儿。抬眼瞧着太后，今日是当真动怒了。毕竟引擎香那东西用多了会影响男子，若因香瓶一时之快而毁了皇帝的身子，整个洛府的脑袋都不够砍的。洛婉希也没想到太后今日会把话说的这么明显。上次还只是训诫他不可在白日与皇帝行房事，这一次竟直接知道了引擎香的事。深想了一刹，洛婉希连忙跪了下去，求饶认罪道：“还请太后娘娘饶恕，臣妾没想那么多，只是看皇上喜欢，便又拿了出来。”以后一定不会再犯了，还请太后娘娘恕罪啊！这认错倒是挺及时的，倒是符合香嫔一贯谦逊的性子，更深层次的显现出她的心机颇深，知道迎合太后和高位后妃，倒也是符合在青楼里长大、小心翼翼的心性。不过，认错在皇室可不是什么有效的做法，太后和宋于嫣都是上位者，对待外人皆心硬如石，不会因为一句可怜兮兮的认错就心软，轻易饶恕了犯错之人。太后冷眼瞧着跪在地上认错的洛婉希。问道：“贵妃掌管六宫，香嫔之事，你觉得应当如何处置？”宋于嫣知道这是太后给他面子呢，瞧了一眼洛婉希后，开口说：“香嫔手中的药，先全数销毁吧，另罚俸一年，抄写千遍女则女戒静心，褫夺封号，降为贵人，将八公主交由代嫔抚养，以儆效尤。”宋于嫣可不是什么心软的主，让他决定惩罚，那必然是方方面面全都照顾到的，全都罚一遍。务必做到让洛婉希深刻的认识到错误，以免往后再犯。太后听了之后，满意的点了点头。她就知道宋于嫣是个极为聪明的后妃，此番也能让旁的后妃看看，这就是心术不正的下场。洛婉希的脸色难得露出一瞬之间的憎恶，而后立刻变回了往常那副坐小伏低的模样，冲着宋于嫣连磕了几个头谢恩，多谢贵妃娘娘，嫔妾已然知错，往后定不会再犯了。说着还委屈的掉起了眼泪，似是心疼未分和封号。又像是舍不得女儿一样，可惜宋于嫣知道，在洛婉希心里，八公主可有可无的根本不重要，交给戴于杰反而能被好生照顾。洛婉希到底是个不配为人母的，哭哭啼啼的，让哀家瞧着就心烦。下去吧，回你的翊坤宫去，按照贵妃的责罚办。太后毫不客气的撵人，后宫女人只会哭有什么用？留不住皇帝的心，也护不住皇嗣在身边，实在是没用。洛婉希只好擦了擦眼泪，是嫔妾倒退，而后转身离开了慈宁宫。第145章，太后找嫣嫣办事。主儿，咱们可不能就这么白白受了陈贵妃的责罚。八公主给旁人养着无碍，可您还得快些有孕，争取早日诞下皇子啊！云舞贴在洛婉希的耳边轻声道：“八公主到底是个女娃，在洛婉希和云舞心里都不重要，反之还觉得她日日夜夜哭啼烦得很。抱给戴于杰养着正好，不过被褫夺封号降了未分，甚至所有引擎箱都得上交销毁一事，还是让洛婉希极为头疼的。”那可花了他不少银子买的，那是自然。总归我没有被禁足，便立刻去寻皇上诉苦去，不能白白受着责罚。没了引擎箱，我照样能把皇上拿下，再度玉玺生下皇子，只是时间问题罢了。说着，
，洛婉希便垂眸朝着养心殿的方向走去。可惜昭庆帝耶律绝若妃引秦香勾引，绝不会在白日里耽搁了朝政。任凭洛婉希掉眼泪诉说委屈，他也没有一丝丝动摇。毕竟眼下宠幸只会打了陈贵妃、宋于嫣和太后的脸面，这些昭庆帝还是拎得清的。朕还有国事要忙，洛贵人你还是先回翊坤宫抄写贵妃安排的千变女则女戒吧。朕得空会去看你的。说完。昭庆帝便瞥了李福全一眼，李福全接到眼神指示后，立刻走到了洛婉希身边。走吧，洛贵人，莫要耽搁了皇上处理国事。说完，便强行领着洛婉希离开了养心殿。如此，他倒是落空了计划。本以为尹清香的药劲儿还在，能再次以奶水勾引的昭庆帝与他行房，没成想这皇帝倒是个看重国家大事的君王，只得装作委屈的模样离开。另一边的慈宁宫，赶走了洛婉希之后，太后并没有让宋于嫣也立刻离开。而是将他叫到了身边，一起坐在凤座上商讨着大事。太后说：“贵妃，如今你掌管着六宫诸事，哀家有一件事必须由你亲自来办才放心。”宋于嫣没多想，便直接应下了。毕竟太后如今是他极大的助力，太后的事他还是要尽心尽力去办的。太后您直说吧，只要是臣妾能办到的事，一定竭尽全力为您办好。太后瞧着宋于嫣不假思索的肯定，满意的点了点头，而后开口解释。哀家的明珠公主，尽管不舍得，如今也到了该嫁人的年纪。趁着如今玉门国周边安定，不必和亲。贵妃，你便选几个适龄的优秀青年，让哀家和明珠选一选。只要能让明珠嫁到皇城世家，能时常入宫陪伴哀家左右，哀家便心满意足了。此想法还是昭庆帝给狄公主耶律楚一赐婚之后，太后才萌生的。趁着如今玉门国刚拿下唐国，国力强盛，不必和亲，能让明珠公主在皇城寻个驸马成亲，也了了她最后一桩心事。毕竟和亲苦楚是皇室心知肚明的事，太后也怕再拖下去。万一哪个邻国要求和亲，那她的明珠公主将会是不二人选。宋于嫣心里也清楚，便应了下来。好，臣妾这几日看看，选几个家世、样貌与才华都极好的男子给太后和明珠公主瞧瞧，定要选一个明珠公主喜欢的男子做驸马才好呢。说完，宋于嫣和太后相视笑了笑，这话可谓是说到了太后的心坎里去。毕竟为人母都是如此。宋于嫣也敢肯定，如若将来她当上太后，有人进言让元贞挑个皇城世家子弟成婚，免去和亲的痛苦，她也会如今日的太后一般，真心实意的喜笑颜开。离开了慈宁宫之后，宋于嫣刚坐在软榻上，便开始吩咐事宜。这后宫的事是一日接着一日的发生，不容的人喘息半刻。宋于嫣问：“春华，八皇子那儿的人手可安排妥当了？”春华点了点头，说：“安排好了，正是八皇子的奶娘，能日日夜夜盯着八皇子。”主子您就放心吧，舒荣华身子弱，宫里很多事都管不过来，这也使得春华办事轻松了许多。宋于嫣刚打算将事情安排给春华，让他转告哥哥宋于成，可一想两件事都极为重要，便打算亲自出去一趟。从软榻上站起身，被齐向阳扶着一只手走了出去。也罢，事情太多了些，还是本宫亲自去寻一趟哥哥吧。春华，你可知道哥哥今日在皇宫哪儿当值？春华思索了一番后，答：应当是在神武门当值的。嗯，那便过去吧。神武门是从前宋于嫣选秀入宫时走的皇宫北门，有不少御林军和侍卫把守，而他的哥哥宋于成便是管辖他们的，也算是升了个小官。属下参见陈贵妃娘娘。几十个御林军接跪地行礼，声音中气十足。还有几个都撇着宋兰陵长那儿瞧着，瞧瞧人家，爹爹是一品大学士，妹妹是在后宫最为受宠的陈贵妃，往后仕途可谓是一片光明。都平身吧。宋于嫣淡淡开口道：“一旁的齐相阳上前一步，说：‘宋兰陵长借一步说话，贵妃娘娘有些话要问你。’是，在外人面前，兄妹俩还是保持着客气的规矩。等到了没人的地方，才缓和了些。”宋于成问：“小妹，你有什么事寻我？怎么不让春华带话？事情有些多，还都是极为重要的，我才想着亲自过来的。接下来可就要麻烦哥哥了。”宋于嫣笑了笑道：“四皇子所在的云影寺，哥哥可知道？”宋于成立即点了点头。这可是玉门国最出名的寺庙了，更得皇家重用。就在皇城外的山上，宋府每年还要去上香祈福呢，他自然是知道的。那就好办了，烦请哥哥寻个机会，在云影寺安排些人手，替我盯着四皇子。皇上下令，四皇子要满十五岁才能回宫。我担心在此之前，他会在云影寺做一些对佑轩和锦儿不利的事，早早的安排人手盯着，也好避免一些事。此话宋于嫣并没有说清楚，但宋于成也知道，他当然也希望他的这两个外甥能有一个荣登大宝。继承皇位也好，带着宋府辉煌辉煌。若是被旁人算计了，那可不行。
第一百四十六章，昭庆帝要南下巡查。宋于成立刻保证道：“小妹你就放心吧，晚上回府我就与父亲一同安排。趁着年纪小，把四皇子身边伺候的人都换成咱们的，免得小妹你在后宫日日担忧。”说完了第一件事，宋于烟又接着安排第二件事。还有这几日哥哥你多注意，皇城未曾婚配的青年才俊，可得认真些，家世样貌才华都要是顶好的。而后刻意压低了声音说。这可是给太后娘娘的明珠公主挑选驸马呢，怠慢不得。此话一出，宋于成便知道了这件事的重要程度，连连点头：“小妹你就放心吧，哥哥一定比选你嫂子那时候还要认真的，给你选几个青年才俊出来，保证让明珠公主和太后满意。”说着还骄傲的扬起了头。这也就是在宋于烟面前，俩人到底是从小闹到大的亲兄妹。宋于成平日里的刻板严肃全都荡然无存，说的话次次都惹得宋于烟忍俊不禁。对了，我那三个外甥这几日如何？母亲在家日日念叨着你们呢。嫣嫣，你可得在后宫好好的。一提起母亲，宋于烟的心头一酸。距离上次回去，好似一眨眼又过去了许久。可能下次见面，只能是怀上三胎时。身为贵妃的宋于烟，才能在孕后期将母亲传唤入宫，再见几面了。宋于烟苦笑了一下，点了点头。哥哥，你让父亲和母亲放心吧，我会顾好自己和孩子们的。更何况身边还有春华、秋实照顾，有向阳贴身护着。好着呢，兄妹俩又相视无言了一会，宋于烟才离开了神武门，坐着轿辇走在公道上，不由得叹了一口气。他在后宫好吗？有孩子，有荣宠，也有好友，的确是好，可也不好，陷害、栽赃、咒骂，甚至是牺牲了一辈子的幸福，失去了至交婉姐姐。不过，为了他心里的权力之巅，好像一切都值得，又好像有些不值得的地方。一时之间，哥哥宋于成的一番关心，让他心里五味杂陈的。齐向阳走在轿辇右侧，抬眼瞧着宋于烟微微蹙眉的模样，心疼极了。可惜他什么都做不了，也什么都不能做，好似多说一句话便是出格过分了一样。到底也是他这残破的身子配不上天仙般的娘娘。四皇子的事倒是极快的办好了。按照宋于成说的那样，将四皇子身边伺候的人有一半都换成了他们的人看着。而明珠公主的婚事因着极为重要，便一直挑挑选选的。好在太后也没着急催。便一直到了七皇子和八皇子都到了满月的日子，因这是两位皇嗣的满月宴，昭庆帝特赐能在宝和殿举办宴会，出了月子的嘉贵嫔崔幼仪可谓是满面春光的高兴极了，在宝和殿抱着七皇子与旁的后妃交谈着。许静书这几日身子也好多了，领着八皇子坐在位置上，也有不少后妃是好攀谈着。早产的佑安被舒荣华细心养了一个月，总算是胖了些，只是还比不上七皇子健硕，于是是心里也记挂着儿子。凑在许静书身边瞧着，于贵人抱抱儿吧，到底是你亲生的，本宫知道你心里不好受。瞧瞧，本宫待儿极好，定然不会亏待他的。舒荣华轻声细语的说着，只是这番话在于诗诗耳中却并不好听，他只当是许静书炫耀呢，让他抱抱八皇子，末了又不还给他，有什么用？到底还是许静书名义上的儿子，他辛辛苦苦八个月，算是白白给人家生了个皇子。弯了舒荣华一眼后，于诗诗终于将他的儿子抱在了怀里，一个月了呀。他日思夜想的亲生儿子，皇上驾到，嫔妾臣妾参见皇上。众嫔妃皆起身行礼道：“昭庆帝恩了一声之后，先去嘉贵嫔身边瞧了一眼七皇子，而后又去淑荣华身边看了看八皇子，瞧着两个皇子都好好的，心里的阴霾才一扫而光。爱妃们都入座吧。”得了昭庆帝的吩咐之后，众妃嫔才入座，开始吃饭用膳。于诗诗看着眼前的菜肴，不知比从前好了多少。他努力了这么久，从答应爬到了贵人，不过还不够。往后，他定会把儿子夺回来的。于是，诗一想到他辛辛苦苦生下来的孩子，往后要叫许静书那个病秧子为母妃，心里便气恼极了，连饭菜都吃不下了。一双眼紧盯着舒荣华那儿，瞧着八皇子的奶娘，简单的吃了几口之后，招庆的便放下了筷子。实在是他心中揣着事儿，这些饭菜虽然色香味俱全，可他却没什么胃口。宋于烟也瞧出来了，放下手中的筷子，用花团锦簇的手帕擦了擦嘴后。可是这些菜色不合皇上的胃口，招庆的摇了摇头，转而笑了笑，说：“既然贵妃都问了，那朕便提早几日告诉你们吧。江南杭州一带受长孙氏荼毒最深，朕已决心南下亲自处置，顺便以四个月的时间仔细巡查一番，也好领着诸位爱妃一同前往，领略玉门国南方的景色。”第147章，那么多美男，一个都不喜欢。此话一出，众后妃都放下了手中的筷子，面露喜色的看着招庆帝。南方啊，景色宜人且风景秀丽。若非陛下此次南下巡查
他们恐怕这辈子都难去一趟，这可是个好机会。”宋于烟垂眸问道：“那皇上可你好了？要带哪些后妃一同前往？”臣妾也好提前吩咐内务府做准备，毕竟后妃随同出宫也是一件不小的事，需要内务府和御林军陪同，带着贴身宫女和一众行李物件，相当麻烦。昭庆帝左右扫视了一大圈后妃们之后，哈哈一笑：“也罢，总归如今嘉贵嫔和余贵人都出了月子，那便全都随着南下吧。毕竟此番要南下四个月，留下哪个后妃，朕都心有不舍。此时便交由贵妃准备吧。”宋于烟点了点头：“荣昭一上在禁足之中，陛下可要带着。实在是他不放心独留墨景一人在后宫之中，四个月往返，到时候墨景早就解除了禁足了，到时留在宫里的皇嗣可就危险了。”莫瑾可是能做出谋害皇嗣的事来的。既然要南下，那宋于烟必然要将莫瑾也带上，这才在昭庆帝面前提起了他。莫瑾到底是王府时就陪在昭庆帝身边的，即便性子骄纵，说错了一些话，可感情还是在的。如今瞧着烟儿对他的气都消了，自然是愿意带着他一同前往江南游玩的。那便提前解了荣昭仪的禁足吧，既是同乐，便一同前往吧。是，臣妾记下了。说着，众妃嫔全都自位置上站起身来。冲着昭庆帝俯身行礼，嫔妾臣妾多谢皇上恩典。谢恩之后，众妃嫔的心思早就不在两个皇子的满月宴上了，一个个的都想着南下时该如何争宠游玩。嫣嫣姐姐，这几日你忙着，这南下的事儿就交给我和如如来准备吧。你只要在离宫之前把手头的事处理好就行了。柳青青走在宋于烟的右侧，笑着说道：“这几日明珠公主选驸马的事准备的差不多了，宋于烟还真没那么多心思再准备南下。”李如也点了点头，说：“是啊，嫣儿，我会安置好几个皇嗣的。这些日子，李如一整颗心都扑在真真公主身上，性子倒是沉稳了许多。二人你一句我一句的，宋于烟也就同意了。因着南下第一件事是处理朝政要事，此番出行便仓促了些，需立刻做准备。回到钟翠宫之后，二人便开始收拾。宋于烟则是拿着哥哥自宫外递进来的一叠画像，赶去了慈宁宫。此时，明珠公主正陪着太后说话呢。”倒是不必宋于烟再寻他了。臣妾参见太后娘娘。一旁的明珠公主也笑了笑，微微俯身道：“见过陈贵妃。”臣妾这些日子寻了皇城才俊，特带来画像给太后和明珠公主瞧瞧。这选驸马还是得先合眼缘才好的。说着，宋于烟上前一步，将手中的画纸摊开，一张张的向太后和明珠公主解释的。其中的青年才俊都是世家嫡子，家世显赫，绝对配得上公主身份的。其中还有一位是今年才考上新科状元的，此番也是费了宋雨成不少功夫的。可惜明珠公主却一个都没看上，接连摇了摇头。太后嗔怪道：“这些个可都是皇城的才俊，你这丫头怎么一个都看不上呢？选他们任何一个都比远嫁和亲要好得多呀、啊。方才的那几位才俊，有几个太后十分满意的，可惜就是入不了他这女儿的眼，实在是让太后有些头疼。无奈她唯有明珠公主这一个女儿，是昭庆帝的嫡亲妹妹。”也就骄纵了些。明珠公主耶律珠撅着嘴，嘟囔道：“儿臣自然知道的，可这些就是没有一个儿臣喜欢的嘛。要是让儿臣嫁给一个不喜欢的男子，那还不如和亲为玉门国做些贡献呢。”这番话可是拿住太后的命门了。无奈的看了一眼宋于烟，还得重新找。不过宋于烟倒是看出了些端倪，此番这一批皇城才俊，他是都过目一遍的，瞧着都不错。有长相俊朗的，有家世极好的，也有文才满腹的。若是如此，明珠公主都看不上，恐怕是心里已然有了意中人了。便说，那臣妾便再看看吧。若是合适的，再给太后和明珠公主瞧瞧。到底是婚姻大事，也急不得。太后无奈的笑了笑，挥手让明珠和宋于烟一同退下了。也罢，只要明珠能嫁到皇城，余生幸福便够了。刚出了慈宁宫，宋于烟趁着与明珠公主有一段同行的路，开口问道：“方才那些画像，公主都不喜欢，可是心里有意中人了？”若是如此，公主应当告诉本宫，本宫也好在太后面前为其美言几句。想来公主喜欢的人应当是极好的。宋于烟一针见血的话，让明珠公主的脸上浮现了一丝害羞的红晕，笑了笑说：“还是陈贵妃聪慧，竟一眼看出来了。那本公主也就不瞒着你了。其实本公主早便有心上人了，在宫中匆匆几眼，便被她不凡的气度所吸引。”说着，明珠公主突然重重的叹了一口气，眼神也变得失意。哎，只可惜。陆太医前些日子已经娶亲了。第148章南巡前的部署。宋于烟先是一愣，他怎么也没想到，颇受明珠公主喜欢的意中人竟然是陆哥哥，这可就有些难办了。且不说陆清江已经娶妻，明珠公主嫁过去最好也只能做平妻。
对公主而言，这可是极受委屈的一件事。再者，陆青将太医的身份实在是有些低微，在太医院当值，最高爬上了院首的位置，也不过才是五品官位罢了，配不上昭庆帝的嫡亲妹妹明珠公主。宋玉烟思索了一番后，开口道：“公主殿下对陆太医已经到了非君不嫁的心思了吗？一本宫看，公主可有更好的驸马人选，不应当折了皇上和太后的体面。”宋玉烟搬出了皇帝和太后，明珠公主她当然都明白。此事若是闹得沸沸扬扬的，有损皇室颜面，但心里仍有不甘，抬眼看着陈贵妃，问：“贵妃娘娘，那你说，本公主和陆太医此生是不是都在无缘分了？”宋于烟点了点头，什么都没有说。可此时的无声胜过千言万语，耶律珠只好又叹了一口气。他早就知道的，也不知今日究竟在坚持什么，只是心中一口闷气罢了。这些话向公主再拿着看看吧，选个心仪的，莫要作践了自个儿的身份和皇家的颜面。宋于烟的语气温温柔柔的，好歹让明珠公主心里缓和了几分。接过那些画像之后，耶律珠大致瞥了一眼，贵妃娘娘为她挑选的人都是极为不错的，样貌、才学、家世都好。他便随手指了一个气质瞧着与陆青江有些相似的男子画像，就他吧，总归人是没有第二颗心的，嫁不得心上人，选谁又有何分别呢？这话宋于烟可要反驳了。人是只有一颗心，但是他亲哥昭庆帝掰成很多瓣，爱上不同的后妃啊。此人宋于烟记得，他是今年的新科状元，满腹才学，性子有些孤冷，倒是与明珠公主相配的，只是气质和样貌未免与陆清江有些太相似了些。嗯，那公主便先回吧，本宫还要去与太后交代一声，总得让她放心才好。明珠公主点了点头，道：“嗯，本公主也好出宫去瞧瞧，这新科状元如何？”二人分别之后，宋于烟再次回到了慈宁宫一趟，将明珠公主选了新科状元孟回安为驸马之事禀报给太后。如此也算是了太后的一个心结，只等着内务府选定了好日子，待昭庆帝领着众妃南巡回来后，便可举办成亲仪式了。太后娘娘，臣妾还有一事相求。宋于烟微微低下了头。太后方才解决了明珠公主的婚姻大事，心里高兴极了，便直接示意她往下接着说。宋于烟微微蹙眉，开口：“此行南巡，臣妾最放心不下的便是佑轩他们几个孩子了，还望太后能在宫中多多照拂。”顿了顿之后，说：“保得皇嗣无恙。”听到事关太后最疼爱的皇孙佑轩，太后收起了脸上的笑颜，仔细的思索了一番。也是，此番皇帝领着众妃南巡，若是有人趁此机会在后宫对皇嗣动手，太后拨弄着手中的手串，说道：“贵妃你就放心吧，此番哀家会顾着几个皇嗣的，断然不会让那些黑手伸向哀家的皇孙。那臣妾便多谢太后娘娘照拂了。”宋于烟松了一口气，太后到底是经历过几十年宫中争斗的，此番只要得了她的肯定。由他来保护所有的皇嗣，想来定要好得多的。太后说：“贵妃，你就先回去准备南巡吧。到底是贵妃，南巡时陪在皇帝身边，可得维持着身份。”是，臣妾告退。离开了慈宁宫之后，宋于烟并没有立刻回中翠宫去收拾南巡的行李，而是来到了神武门寻他的哥哥宋于成。由齐向阳将宋大人领了过来，也免得每次都被当值的御林军瞧见宋于烟来找哥哥。洛人口舌可是不好的。宋于成问：“小妹，怎么了？哥哥？”陛下要筹备南巡，我实在放心不下佑轩他们独留宫中，烦请哥哥这几个月多多照拂我那三个孩子，免得被贼人寻得可乘之机。宋于烟此话一出，他哥哥便立刻明白了，保护好三个皇嗣自然是不必说，最重要的事了。宋于成当即重重的点了点头，说：“小妹你就放心吧，宫中巡守的御林军，你哥哥我都认识，会叮嘱他们多多照拂钟翠宫的。你此番路上照顾好自己，三个外甥有我呢。”瞧着哥哥肯定的模样，宋于烟才总算是放下了心。如此有着秋实在钟翠宫照顾着，太后在后宫看着，哥哥带着御林军守着，三个皇嗣也算是全方面的照顾到了。吩咐好一切之后，宋于烟才放心的回到了钟翠宫收拾东西。因着启程的日子比较急，他是一刻也不敢耽搁。好在有柳青青和李如帮忙，眼下宋于烟只需要再收拾些衣物和首饰便是了，旁的东西内务府都备好了。春华站在衣柜前。拿了一件又一件衣物给主子备上，嘴里还念叨着：“这一趟可要去四个月呢，主您多带几件衣服吧。”奴婢听闻南方炎热，还得再带几件薄纱罗裙才好。宋于烟则坐在软榻前，点头确认都带什么东西，由春华和一众宫女收拾好便是了。突然，钟翠宫主殿的珠帘被人掀开，儿臣参见母妃。佑轩在宋于烟面前恭恭敬敬的行了个礼。如今都快四岁的佑轩长高了不少，少年老成的气质更为明显。也就是在宋于烟面前能流露出一些孩子的心性出来，旁的时候便一身孤冷
，总是审视着旁人。耀轩来的正好，母妃刚想着过会儿去寻你呢。往后四个月，母妃要陪着你父皇南巡的事，你可知道？耀轩点了点头。此事，他的伴读哥哥宋景浩第一时间便通知了他，也算是他唯一的一些用处了，能帮耀轩打探些不重要的消息。而臣知道，母妃您便放心去吧，而臣会照顾好弟弟妹妹们的。今日来寻母妃，便是想告诉母妃，莫要担心宫中。南巡路上，您当照顾好自己才是。儿子在宫里等着，四个月后您回来，再与妹妹一同庆生。第149章，第一站东山府。宋于烟思索了一番，的确，六月初出发，恰巧十月初能回来赶上佑轩和元贞的四周岁生辰。只是可怜，这番南下巡游是要错过他小儿子佑景的两岁生辰了。好轩儿，母妃记着呢，等南巡回来，给你们三个都带生辰礼物。这些年，宋于烟养成了一个习惯。那便是每逢孩子的生辰，都会为其准备一份能陪伴终身的礼物。元贞以珠宝居多，而佑轩则以实用为主。龙泉印泥和灰墨，宋于烟都送过了，是费了好大心思制作出的珍宝物件。就连昭庆帝都没那份殊荣，能得到他亲手制作的这些东西呢。孩子们也很懂事，都好好的收着，待长大后再瞧见，便是对儿时美好的回忆。佑轩笑了笑，说：“只要母妃和弟弟妹妹都康健平安，对儿臣而言便是最重要的事了。”宋于烟揉了揉佑轩的脑袋，这孩子就是懂事乖巧，是最让他放心的一个了。有佑轩在，他多少也能放心些了。因着此番昭庆帝急着南下，准备的便有些仓促，只留了几日，宫内务府和礼部筹备的，连同护卫船舶，浩浩荡荡两千余人，快速集结完毕，在皇城水路上等着昭庆帝的驾临。此番太后沈千绵也在南巡队列之中，意为尽孝，领着母后看遍玉门国的大好河山。因着宋于烟先前的一番话。太后特意将贴身嬷嬷穆熙留在了宫中，照顾几个皇嗣。除了群妃，昭庆帝只带了一个皇嗣，那就是狄公主耶律楚义，倒是让宋于烟头一次燃起了对“狄”这个字的执念。从前他只想着当太后就行了，旁的都不重要。如今看来，“狄”字也重要。他的孩子若是能从庶子变成“狄”子，其中的好处只会更多。因着南下走水路便更快些，全程三千多里地，一路设置了九十七个站点，落脚休息。皆吩咐了当地的知府和官吏做好准备迎接圣驾，尤其是江南、杭州两地，更是早早的准备了别院。自皇城至第一站的水路上，宋于烟坐在船舱内，眼瞧着皇城越来越远，只愿此行平安无恙才好。这第一站抵达的是东山府，距离皇城并不算太远的府邸，挨着玉云山，景色也算是不错。因着可停留两日，宋于烟便在侍卫和丫鬟的陪伴下，换了寻常百姓的衣服，在东山府繁华的街道旁逛了逛。也好体验一下民间市井喧闹的生活，周围满是摊位和店铺，一阵阵香味飘进众人的鼻子里。有卖小馄饨、煎饼、灌汤包、米线汤粉的，小吃一应俱全，热闹非凡。厨艺，此地人多你，你可得拉紧我的手，莫要走散了。可有想吃的小吃？我让春华给你买回来。宋于烟拉着狄公主、楚艺的手，耐心的叮嘱道：“因着贵妃的身份，此番南巡，她便承担起了照顾狄公主的责任，倒是没什么累的。”楚艺公主知书达理的，被孝惠皇后教导的极为懂事，只是多少有一些抗拒他们这些后妃罢了。不过宋于烟也不在意，只要她能完成昭庆帝给她的任务就好。姨娘，我想吃那个。楚艺看着摊主手中图案各异的唐人，心下一动，宫里都没有这么好看的东西呢，这民间倒也还不错嘛。宋于烟瞥了一眼身边的春华，他立即会意，拿着银子到唐人摊子处，顺着楚艺公主手指的方向买了一个最大的龙形唐人。而后又买了一个小一些的灯笼糖人，在递给楚艺公主之前，用藏在袖口的银针测了一下，确保安全。宋于烟看出了楚艺的心意，便转身准备回船舶处。走吧，回去让你爹爹瞧瞧，这糖人可不小呢。楚艺一手拿着一个糖人，咧着嘴难得的笑了出来，点了点头。陈贵妃说的对，他就是特意买了这个糖人拿回去给父皇看的。走在回去的路上，楚艺公主还悄悄抬头看了一眼宋于烟，陈贵妃长得可真好看啊。性子也不是荣昭仪说的那样尖酸刻薄呀，相反还十分温柔，好像有点喜欢他了呢。父皇您看，这事儿臣给你的唐人是最大的一个呢。楚艺举着手中的唐人，在昭庆帝面前晃了晃，乐得他哈哈大笑。楚艺倒是个小聪明，知道他父皇是真龙天子，便买了最大的龙形唐人回来。待李福全再次检验唐人的安全之后，昭庆帝才尝了一口，是简单的麦芽糖的味道，甘甜香醇。好。不愧是朕的狄公主，此礼物朕很喜欢。说完，还赞赏的看了宋于烟一眼。想来烟儿与楚艺之间的相处还是不错的。突然，自船舶外走进来一个浑身铠甲的御林军
，行至李福全耳边说了几句。李福全抬了抬眉毛，又附耳告诉了昭庆帝：“哦，既然如此，陈贵妃你便先带着楚毅回去吧。”是，臣妾告退。待宋于烟领着楚毅公主离开主船舶之后，昭庆帝才又挑眉看了看李福全，问：“你可知道东山府知府为朕准备的礼物是什么？”题外话，本次南巡参考乾隆皇帝南巡路线、人数和阵仗。第一站东山府，对照山东省，后续直下江南杭州。第150章知府献宝，白玉虎。李福全也不知道东山府知府准备的这么神秘的礼物究竟是什么，只得摇了摇头。答：启禀皇上，奴才也不知道啊。东山府知府神神秘秘的，就是不肯说，非得要皇上您亲自去瞧瞧呢。昭庆帝闻言笑了笑，既然是稀世珍宝，那自然是值得他驾临至此亲眼瞧瞧的。也不枉此次南下巡游了，那朕便去看看吧。说完，昭庆帝便起身，以一身便服，领着李福全和诸多御林军护卫走下了船舶，在东山府一众官员的引路下，来到了府衙。院子里有一个被巨大红布盖着的什么东西，引起了昭庆帝和众人的好奇。这是什么？难不成里面藏着的便是东山知府要送给朕的珍宝？昭庆帝仔细的看了一圈，仍看不出什么，最多能看出这里面是个四四方方的笼子。东山府知府谄媚的笑了笑，卑躬屈膝的请昭庆帝上座。皇上，您先坐着，过会儿微臣便为您揭开红布。昭庆的点了点头，坐在主位上。随着府衙差役们揭开红布的那一瞬间，昭庆帝都愣住了，里头关着的竟然是一头体型硕大的白色猛虎。要知道，玉门国的老虎都是黄色的百兽之王。昭庆帝年轻时更与随从们一同亲手猎杀过一头，获得了先帝的嘉奖。那日英姿壮举。于今日都令他记忆犹新。此番毛色如白玉般的老虎，不仅是昭庆帝第一次见到，更是玉门国历史中第一次出现的真兽。这可是百兽之王老虎，怎地是白玉色的？倒真是让朕大开眼界。昭庆帝激动地站起身来，本想靠近些仔细看看白玉老虎的模样，可他体型比寻常的老虎大上许多，瞧着格外凶猛，即便是隔着笼子，也让人心生恐惧。东山府知府见状，直接将一只手臂伸进了笼子里，摸了摸老虎的后脖梗。将随昭庆帝一同前来的御林军都吓得警惕了起来，心里发着牢骚：这知府也太不要命了，竟敢把胳膊放进老虎身边。可谁知那白玉老虎不仅没有攻击撕咬，甚至还乖顺地蹭了蹭知府的手心，丝毫没有老虎百兽之王的凶狠，更像是一只白玉色大只蝎的狸奴。昭庆帝震惊万分，哈哈笑了起来：“爱卿，这是为何？难不成此真兽以认你为主？”说完，他心里还有些失意：此等千年难遇的真兽。若是能认他为主，那才是更能显现他真龙天子威风的事呢。可惜，可惜，启禀皇上，此真兽乃是吾儿幼时于玉云山上偶然捡得，自幼养在身边，也就通了人性。又得东山府数年风调雨顺，微臣本想待陛下生辰再献上。不过今日陛下既然来到了东山府，微臣便不藏宝了。此番回京，可由吾儿为您养在皇家猎场，一展其与陛下一样的雄姿英风。这一通马屁拍完，可谓是令昭庆帝龙颜大悦。是也，此番真兽世间唯一，毛色若白玉，通体健硕凶猛，是能与他相配的。如此，即便是如了东山府知府为其儿子铺路的心思吧。昭庆的点了点头，说：“好，爱卿有心了。”李福全去唤朕的爱妃们都过来瞧瞧。此等真兽昭示着我玉门国昌盛，是极大的祥瑞啊！得了昭庆帝的吩咐之后，李福全便立刻回船只停泊处，将诸位后妃都叫了过来。一听是真兽，宋于烟也有些好奇。难不成这玉门国还能有他不知道的动物？那倒是有意思了。领着一众后妃和狄公主耶律楚毅抵达府衙后，宋于烟脸上的笑意稍稍淡了下去。嗨，就是一头白虎呗。他从前不知道在动物园见到多少次了，顶多算是毛色变异，这算什么真兽？也就糊弄糊弄这些没见过世面的古代人了。爱妃，快来瞧瞧真兽白玉虎！顷刻间，昭庆帝就连名字都起好了，快步走到宋于烟身边。拉着他和楚毅公主的手走了过去，宋于烟身后的后妃们叽叽喳喳地议论着白虎，白色的老虎，这可真是头一次见着了呢。谁说不是呢？远远瞧着嫔妾，这心里便怵得慌呢。不愧是百兽之王。昭庆帝将楚毅公主抱在怀里，问：“怎么样？等回京后，便可在皇家猎场经常见着了。”为了给皇上面子，宋于烟还是拿出了影后的演技，一脸惊奇地看着眼前的白虎。皇上此番真兽，瞧得臣妾心慌慌的。宋于烟微微蹙眉。侧着身子往昭庆帝的身边凑去，平日里温柔端庄的贵妃娘娘，难得露出了这般胆怯的模样，令昭庆帝心里生出了一丝别样的意味，腾出一只手来
将他的婴儿护在怀里。别怕，爱妃，有朕在护着你呢。东山府知府何在？即日起，将白玉虎送往皇城猎场，由你儿驯养，封正六品猎场护卫一职。封赏一出，在场的众人皆叩拜圣恩。虽然这正六品的官职没东山府知府正四品的高，可到底是个金官，到底是比在东山府强上数百倍的。微臣草民叩谢皇上。如此，东山府知府的小心思才总算是完成了。只要能将他的儿子送入皇城当官，他这十几年辛辛苦苦搜寻玉云山，寻找奇珍异兽，也算是值得了。吩咐完白玉虎的事之后，这儿也就没什么乐子了。宋玉烟担心众人都聚在这儿耽搁府衙办案，便领着后妃们回到了船只内休息。待众妃都散去之后，东山府知府才又来到了昭庆帝身边，挥手让侍从拿来了一个托盘：“启禀皇上，此乃玉云山鹿王的鹿茸，食之大有好处。微臣不敢私藏，特于今夜献给陛下。”昭庆帝微微抬了抬眉毛，示意李福全将东西收好，而后轻咳了两声，才离开了府衙。今夜正好寻个后妃试试这鹿王戎的功力。第151章，被哄着喂鸡汤喝。次日，宋于烟难得坏了规矩，在船上一觉睡到了中午，知道春华过来唤他起身用午膳，这才艰难的睁开了疲惫的双眼。唉，浑身无力，他如今连眼皮子都是累的，更别提起身用午膳一事了。春华。若非皇上传唤，你便由着本宫睡去，午膳便留给你和向阳吃吧。本宫累的话都不愿多说一句了。宋于烟疲惫的闭上了眼睛，又沉沉的睡了过去。春华也没了法子，只得轻叹了一口气，掩门走了出去。既然主子都吩咐了，那他只好遵命。春华是极为了解宋于烟脾性的，从前在府里的时候，他便是说一不二的，说不起床就不起床。向阳，主子太累了，不愿起身，这午膳咱们几个吃了吧。等稍晚些，我再准备些新鲜的，换主子起身。春华一边说着，一边将桌子上的菜肴拿了下来，分装到几个工人的碗中。此行，宋于烟一共带了两个宫女和一个太监，不多也不少。除了春华和齐向阳之外，还有一个宫女罗春。你们先吃吧，我给主子送一碗鸡汤进去。齐向阳的浓眉微微皱着，拿起一个干净的瓷碗，装了半碗清炖鸡汤。娘娘早膳便没用，午膳若还是不吃，怕是要饿坏了身子。说着。他便端着一个小瓷碗，拿了一个瓷勺，走进了船舱内室中。听到了内室门被打开的声音后，宋于烟躺在床上，微微撅起嘴，带着一丝起床气说道：“春华，本宫说了不吃。”齐向阳瞧着娘娘有些娇俏的模样，忍不住勾唇笑了笑，说：“娘娘不必起身，若是身子疲累，奴才为您用一些鸡汤便是了。”听到声音是齐向阳后，宋于烟将双眼睁开一条缝瞧了一眼。既然帅哥都已经把汤端到床边了。那他只好勉为其难的坐起来浅尝几口吧。被齐向阳扶着在床上坐起身之后，宋于烟连手都不用抬，自有向阳会将温热的鸡汤吹凉了一勺一勺的喂到他嘴里，末了还在心里五味杂陈的，又美滋滋的享受着，又有些愧对于向阳。毕竟他的心思，宋于烟是知道的。而今日他这么累，全是因为昨夜伺候昭庆帝了。向阳，下一站是哪儿啊？本宫真想早日抵达江南或杭州，结束这日日都在水上的日子。宋于烟小声的吐槽道：“他虽然没有运船，可日日都在赶路，待在这船舱内室中，一点乐子都没有。即便是已经习惯了无趣的古代，宋于烟也心累，只觉得整个人都要被水泡的发霉了。”齐向阳想了想，答：“下一站是徽安府，还有几日才能到？到时娘娘可以听一听徽安府的黄梅戏。”当属一绝。黄梅戏好是好，可一想到还要在水路上待好几日，宋于烟便高兴不起来了。喝完了鸡汤，这人总算是清醒了。吩咐了春华进来更衣梳妆打扮，齐向阳站在一侧伺候着，瞧着娘娘今日实在是不怎么高兴，便开口道：“明早船只起航时，娘娘可寻几个交好的后妃过来推牌酒打麻将，也好在路途中解闷。只是今日实在是没办法了，这浩浩荡荡的船只队伍一旦起航，若非是抵达规定的站点，获得了皇帝的命令，是不会轻易停下的。”宋于烟刚想叹气，挨了一半又给吸了回去，他猛然想到了被抛在脑后许久的狄公主。还在他的船箱里呢，楚一公主呢？本宫京城回来还一直未问过他呢。春华说，楚一公主京城起航前被太后娘娘换过去了，今日便不在咱们这儿了。只是沈荣华和荣昭仪也在太后娘娘的船上，奴婢总担心有些人会在狄公主面前说您的坏话，嚼舌根。春华口中的某些人，自然便是荣昭仪墨锦。他那一张嘴，不是在嘲讽旁人，就是在挑拨离间，没干过什么好事儿。宋于烟一边给小指和无名指戴上金色护甲，一边吩咐道：“今夜停泊时，将楚一公主带回来。总归这一趟旅途是本宫要照看好她的。”
。是。梳妆打扮好之后，宋于烟满意的看了许久铜镜，她这一张脸真是越瞧越满意，堪称为女娲造人的毕设之作了吧？顺着下颌线，宋于烟猛然看到了脖子上被招庆的啃咬出来的青紫印记。春华，快，给本宫拿一碗篦子汤来！宋于烟立即吩咐道。他如今一心想照顾好佑轩、元贞和锦儿，可是真真的没心力去生养三胎了，可不能因着疯狂一夜。又揣上崽了，将一碗温热的篦子汤喝完之后，宋于烟才总算是将一颗心放回了肚子里，哼着不知名的曲子，在船舱里来回走动着。没办法，实在是太无聊了。天生他又不喜欢作画，刺绣什么的能打磨时间。也罢，春华，你给本宫备些做糕点的材料，本宫给楚一公主做些吃食吧。等今夜领她回来后，给她。宋于烟一有想法，便立刻安排着。皇家船只可不是寻常的小渔船，要大得多。因着玉门国临海，故而航海业十分发达，船只也极为先进。如今南下的船只均为上下三层的超大型船只。只可惜宋于烟昨夜宿在了昭庆帝的船只中，大多都是护卫、官员、大臣或侍从，这才无法与其他后妃会合寻乐。不过厨房这些基础设施倒是一应俱全的，他想做些新奇的小糕点，自然不是什么难事。春华问：“主日今日想做什么糕点？奴婢去给您准备材料。”宋于烟想了想。如今身处大江大河之中，鱼虾最为丰富新鲜，那便做些鱼糕吧，多做些也好给皇上和太后娘娘，还有如如青青他们送去些。总归他现在无聊得紧，那还不如多做些。春华点了点头后，便转身去了第三层小厨房，准备了材料。另一边，荣昭仪趁着太后午睡的时间，领着狄公主耶律楚意到甲板上吹吹风。夏日总是有些燥热的，好在甲板上凉快些。楚意公主，本宫都听闻了，皇上他。给您安排了一桩婚事，要本宫说，这一辈子若是嫁了个不喜欢的男子，可是磨难，倒不如让狄公主您自个儿选。第一百五十二章，白切黑的狄公主。一提起父皇先前赐下的那一纸婚约，耶律楚意便心里闷闷的。前些日子他在尚书房瞧见过多次镇远侯嫡孙的，虎头虎脑的性子，虽算不上聪慧，但武功瞧着是不错的。整日跟在他身后，公主长公主短的，倒也不算讨厌。可今日荣昭仪的一番话，却是有意思。若是换做寻常人家八九岁的孩童，可能听不懂这些话其中的深意。可楚意并非寻常，她可是被孝惠皇后养在膝下，悉心教导数年的狄公主。从前她尚且年幼之时，心里总是被莫瑾的话气的讨厌陈贵妃。如今想来，这荣昭仪实在是大胆，竟敢将宫斗手段用在她身上。本公主确实不喜欢镇远侯嫡孙，可毕竟是父皇的旨意，难不成荣昭仪有什么更好的人选？耶律楚意抬眼看着眼前这个装扮华贵的女人，从前母后在的时候。便属莫瑾最爱惹是生非。先前被陈贵妃娘娘重罚了一次，倒还是不长记性。莫瑾笑盈盈地说：“本宫能有什么好法子？这皇城才俊那么多，楚一公主，你也该像姑姑明珠公主一样挑一挑才是。”他刚想继续说下去，楚一公主的脸上便露出了一个天真的表情，微微撅起嘴，反驳：“还是先算了吧。如今本公主尚且年幼，应当以学习六艺为主。婚姻大事，且不说是父皇做主，就算是效仿姑姑，也得等长大些再说。”你说对吧，昭仪娘娘？三两句便将莫瑾即将说出口的话给堵了回去。莫瑾本想在楚意面前多夸夸他母家的庶弟呢，只要楚意点头，他一回皇城便会吩咐爹爹将庶弟抬为嫡子，也好为莫府多寻一份依仗。可这楚意分明八九岁的模样，说起话来却是一套一套的，与他那个病死的母后，当真是如出一辙的，令人讨厌。莫瑾气得头疼，可还是得笑着对待嫡公主楚意。对了，这几日公主您跟在陈贵妃身边。可好，本宫真是日日担心牵挂着您呢，生怕您遭受苛待。这不，今早一听闻您来了太后这艘船上，本宫便立刻赶来看看你呢。莫瑾一边说着，还关切的双手扶着楚意的胳膊，上下仔细的看了一遍，生怕宋雨嫣会背着皇上体罚狄公主一样。楚意摇了摇头，一副骄纵的模样，哼了一声：“他敢，即便是贵妃又如何？既然是后妃，在本公主眼里也不过就是个妾罢了。本公主是狄公主。”即便再给宋氏十个胆子，他也不敢苛待本公主。说着，耶律楚意的眼神无辜地看向了莫瑾。这话是在嘲讽宋于烟，可同样也适用于莫瑾。气得莫瑾一时语塞，点了点头，却又不好再说些什么。以风大危险为由，领着楚意回到了船舱休息，目送着莫瑾离开内室之后，楚意讥讽地笑了笑：“难怪贵妃娘娘要罚他呢，活该。”等到暮色降临，队伍总算是停靠在了岸边休整。宋于烟赶忙拿着石盒到太后的船只上寻找楚意。太后娘娘，这是臣妾亲手做的鱼糕，您尝尝。说着，宋于烟将一碟温热柔软的鱼糕递给太后身边的婢子，懊悔道
是臣妾不孝，烦劳太后领着楚义公主一日，臣妾此番过来便将公主领回去照顾了。”太后笑了笑：“陈贵妃不愧是她选的，办事体面，说话滴水不漏的，不论里外都照顾得极好。无碍，总归还没到江南呢，哀家领着楚义也不累。不过既然贵妃你都说了，那便回去吧。”是，臣妾告退。领着楚义走出了太后的船之后。宋于烟一手拉着他，慢悠悠地走着，欣赏着水面上的落日余晖。金红色的晚霞落在水面上，波光粼粼的，瞧着极美。方才公主的眼神都要粘在石河上了，可是饿了。那鱼糕本宫给你在船上备着呢。宋于烟对待孩子时，语气总是极为温柔的。晚霞落在他身上，透过楚意的眼睛，瞧着格外美丽，好像母后为了幼长哥哥，从未这般对待过他呢。能做陈贵妃的儿女可真好，可惜她是狄公主。好。多谢贵妃娘娘，楚意甜美一笑，全然没了在莫景那儿的心眼。不过宋于烟看得明白，没成想孝惠皇后养大的狄公主，竟是个白切黑的性子，只是在她面前乖顺些也好。回到了后妃们船只中后，宋于烟领着楚意在内室里吃了好几块鱼糕，一边吃还一边点头夸赞：“贵妃娘娘的手艺真不错，比御膳房的做的还要好吃呢，怪不得连父皇都夸赞您呢。”说着，楚意又拿起了最后一块鱼糕，刚打算吃嘴里。看着眼前的陈贵妃，思索了一番，将手中的鱼糕递给了她。贵妃娘娘，你也吃一个吧。楚意的这番话虽然寻常，可宋于烟和齐向阳都在心里咯噔了一下。他这几日的细心照顾，总算是获得了狄公主的好感吗？要知道，狄公主是嫡女，后妃是妾，身份悬殊。好比容昭仪莫景，她位置高位昭仪，和楚意说话时也得尊称一声您，而楚意惯世，直接叫她为你。如此。倒是打心眼里极为敬重宋于烟这个贵妃了，可是满后宫独一份的了。宋于烟摇了摇头，将鱼糕推了回去，说：“公主你吃吧，本宫午膳用的晚了些，如今还不饿呢。你若是喜欢，赶明儿本宫再给你做些旁的糕点尝尝，这糕点的种类可多着呢。”厨艺嘴里吃着鱼糕，不便说话，便笑着点了点头，一双眼睛满含着笑意看着陈贵妃。旁的后妃也就算了，可若是陈贵妃娘娘被父皇抬为继后，也未尝不是一件好事呢。第153章大凶梦魇。往后赶路的几日，宋于烟总算是给自己找了些事做。早晨起身后，挖空了心思给楚艺公主做些糕点吃食来。下午则是约着如如亲亲和宁贵人打麻将，在船上的小日子也过得极为舒心，全然不在乎今儿招庆队又换了那个后妃事情，总归都是不可避免的。他也懒得管。启禀主子，今日到了徽安府，皇上下令停留几日休整，您可要下去走走。齐向阳从外面走了进来，说道。几位娘娘打麻将的时候，她很知趣的守在内室外面。如今到了徽安府，才进来禀报。李如捏着手里的玉制麻将，思索了一番后，说：“一万，等这一局打完，咱们下去走走吧。既然到了徽安府，不听听正宗的黄梅戏，可是遗憾呢。”宋于烟刚也打算这么说的，可嘴比脑子还快，先喊了一句“杠”，我这可是杠上花泥。将面前的牌亮出来之后，宋于烟也点了点头，说：“如如说的对，咱们等会下去看看。”黄梅戏啊，婉姐姐一定会喜欢的。可惜此时她不在，也只能由如如他们二人带她听一听了。后半句话，宋于烟虽然没说出口，可李如还是明白了，脸上的笑意淡了淡。不知不觉都过去这么久了，可总是能在不知觉中感受到婉姐姐的痕迹。换了一身寻常百姓的衣服后，宋于烟领着如如和青青走在徽安府的大街上，身后有许多隐匿在人群中的护卫守着。直到瞧见了一处最大的戏园子，宋于烟才抬脚走了进去。特意让春华买了四张票，而后坐在第一排，听着悠扬的唱圈声传入他的耳中，微微眯起眼睛，享受着婉姐姐会喜欢的这一切。从傍晚听到了黄昏，恍惚间，他身边的那个空位上，好似坐着婉姐姐一样，正和他一样闭目欣赏着正宗黄梅戏呢。烟烟，今日的唱曲结束了，天色有些晚，咱们得回船上了。柳青青的一声呼唤，将宋于烟的神识拉了回来。眼瞧着戏园子的客人都走的差不多了。宋于烟才缓过劲来，自椅子上站起身来，那就回去吧。这黄梅戏当真是不错呢。临离开之前，宋于烟又回头看了一眼，那个他特意多买的空位上，似乎还有个橘红色的身影，一直守着戏台子，未曾落幕。主子，晚膳奴婢给您和狄公主准备了小馄饨和蟹黄包子，这两样都是春华从宋于烟那儿学来的，味道自然是不必说，是一等一级好吃的。馄饨虽寻常，可蟹黄包子厨艺没尝过。闻言后，立马从软榻上站起身来，走到桌子前坐下，在齐向阳的伺候下，与宋于烟一同用晚膳。晚上，宋于烟刚送楚意到车内时去睡下，春花便从外面走了进来。主子，今晚皇上未曾传召后妃侍寝，
，这倒不是稀奇的事儿，毕竟人的精力是有限的，总不能日日换后妃侍寝。那昭庆帝的身子不得亏空，前些日子昭庆帝也是隔一两日才寻一个后妃侍寝的。宋于烟摆了摆手，示意他知道了。如今他实在是没工夫关心皇上，抬眼瞧着窗外的一轮明月，宋于烟满心都是远在皇城宫里的三个孩子，还有婉姐姐的真真公主。如今已经离京半月有余了。也不知几个孩子在后宫如何了。哎，叹了一口气之后，宋于烟任由春华为其更衣睡下。夜里，他做了一个极坏的梦。在梦里，宋于烟梦见他的右轩长大了些，高高帅帅的模样，还会骑马了呢。正是意气风发的年纪，却被贼人所害，从马上重重的摔了下来，落得个双腿终身残疾的毛病，成了跛脚，彻底与皇位失之交臂。痛的宋于烟在梦里哭出了声音，再醒来时已是泪流满面。娘娘。您怎么哭了？可是梦魇了。别担心，奴才守在您身边呢。齐向阳端着一盏烛火，半蹲在宋于烟的床边，轻声安慰道。说着，还拿起衣袖中干净的手帕，给娘娘擦去了脸上的泪痕。到底是绝世美人儿，在睡梦中哭着，也犹如梨花带雨般，我见犹怜。看得齐向阳的心都碎了。宋于烟撇了撇嘴，声音有些颤抖地说：“是梦魇，是很不好的梦境，呜呜我的轩儿。”一想起方才那么真实的梦境。宋于烟犹如被万箭穿心一般窒息，难受。那可是他第一个孩子，若是遭受劫难，承受病痛，叫他如何是好？虽然只是梦境，可宋于烟也觉得如同失了半条命一般，仿佛又想到了那一夜的大火。齐向阳顺了顺娘娘的肩膀，一时之间不知所措，只得轻声哄道：“娘娘，梦都是相反的，您的五皇子好好的呢，等三个月后回皇城，您就能见着了。如今还是先睡下吧，赶明儿您还要陪着皇上接见徽安府知府呢。”深夜里，宋于烟的困意本就浓重，再加之被向阳这么轻声哄着，三两句的便又睡了下去，只是眼角还带着未干的眼泪。整个内室中，独留齐向阳端着烛火，轻手轻脚的离开了原地。次日一大清早的，宋于烟就被春华给叫醒了，确切的说是被吵醒的。春华风风火火的冲了进来，跪趴在他床前，气鼓鼓的说道：“主儿，打今儿起，您可又要多一位好妹妹了。”第154章：才人云念堂。宋于烟对此事倒是见怪不怪了，毕竟自出发之前，他就做好了心理准备。昭庆帝此番南下，定然要收几位夏雨荷回宫的。如今这一位也只是开端罢了。只见他慢悠悠地从床上坐起身来，在梳妆台前戴上了点翠花鸟耳环，而后竟等着春华为他梳妆打扮、更衣。无非是后宫新人罢了，这有什么好稀奇的？入宫这几年，这是你见到的还少吗？乔治主并不在意新人的到来，春华心中的气也消了许多。也是，总归什么新人都比不上他家主子的。那新入宫的后妃是昨夜徽安府知府进献给皇上的，叫什么云奴婢急着回来，没怎么听清。说着，春华不好意思的挠了挠头。此番的确是他着急了些。说起云氏，宋于烟倒是认识一家，春华也是知道的，但那是云门皇城世家云府，而这是徽安府，到底还是不一样的。走吧，今儿得早些去瞧瞧新入宫的后妃。宋于烟整理了一下裙摆，说道。太后娘娘在这儿呢，这第一次侍寝，需请安的规矩便迫不得。春华点了点头，跟在宋于烟身侧走出了船舱内室。突然，他觉得身边少了点什么，看了一圈后，发现是从前一直贴身伺候的向阳不见了。在前往太后船只请安的路上，宋于烟问道：“向阳呢？今早怎么没瞧见他？”春华快了两步，走到主子身边，回答：“向阳他昨晚就没怎么睡，今日一大早的便去寻了驿站，说是要写信到皇城给宋老爷呢。”也不知所为何事，春华是不知道，因为昨夜守在宋于烟身边，当值的是齐向阳。可这件事，宋于烟是知道的，心里一股暖流划过。想来向阳是想让他安心，这才写信联系了爹爹，好让哥哥看着宫中的几个皇嗣，免得他再遇梦魇吧。嗯，本宫知道了。等到了太后的船舱后，宋于烟领着众妃坐在略显拥挤的内室中，没几个是脸上挂着笑的，一个个都等着看昨夜被皇帝宠幸的后妃。徽安府知府的千金究竟是何模样呢？臣妾嫔妾参见太后娘娘。太后坐在主位上，挥了挥手，让众妃起身赐座。接着看了一眼身旁的婢子，那人很有眼力劲儿的上前几步，对着内室外喊道：“唤才人云氏。”随着话音落下，内室的门被工人打开，一道丁香色的身影走了进来，嘴角带着一丝笑意，道：“嫔妾云念堂参见太后娘娘，见过诸位娘娘。”瞧着眼前人，宋于烟的瞳孔扩大了几分。不经意地笑了出来，没成想，这位云氏竟当真是他入宫前教好的念堂。虽然不知道皇城世家为何沦落至徽安府
，可久别重逢的喜悦还是让他极为高兴的。云念堂偷偷瞧了宋于烟几眼，连忙将眼神收回，老老实实的伏身行礼。这可是他母家重回皇城的唯一机会，他必须得为爹爹和弟弟把握好了。太后上下看了一遍，点了点头说：“倒是个懂规矩的，赐座吧。”云念堂说：“嫔妾多谢太后娘娘。”新人入宫，墨镜本想嘲讽两句的，可他对上了宋于烟的眼神。一想到先前被陈贵妃摘去的妃位，他便心生怨恨，但也怕今儿他再那么说，会连昭仪的位置都保不住了，只好冷哼一声，难得没有开口刁难新事情的后妃。坐在云念堂身旁，同为才人的栾青云眼珠子一转，既从心上来，对着前头的后妃姐姐们开口问道：“如今的徽安府知府云氏，是不是前些日子因长孙氏罪案被查出些关联，才被贬离皇城的？”嫔妾倒是有些记不得了，只是觉得这云作为姓氏。可真好听的，对吧？洛美人，栾青云一脸人畜无害的模样，笑意盈盈的说着：“若非是宋于烟与他相处过多次，恐怕都会信了他这副愚笨、说话不过脑子的性子。可惜，非也。栾才人是个精通于伪装的后妃，愚蠢只是他让人放松警惕的策略罢了。今日这番话看似不经意，实则是让云念堂在后宫树敌无数。毕竟，后宫里将长孙氏恨到骨子里的后妃何人，可不在少数。如今说出云才人一家。”曾经和长孙氏的关系，可不就是要那些恨长孙氏的人对云念堂出手了吗？坐在侧对面的崔幼仪和陈贵妃、宋于烟对视了一眼，而后撇了撇嘴，翻了个白眼，看都没看栾青云一眼，没好气的回怼道：“和长孙氏有利益关联的陛下，早就全数处死了，可是一个余孽都没留下呢。这云氏既然只是贬官，想来也没什么。只是栾才人，你这话可真是哪壶不开提哪壶，你是没什么可说的了，在这满嘴胡言乱语。”好端端的提什么长孙氏，真是晦气。第155章，柳青青的记忆被嘉贵嫔崔幼仪对了一通，栾青云委屈极了，撇了撇嘴，靠在椅子上，不敢再说什么了。毕竟他位分低，与陈贵妃的关系还不如嘉贵嫔亲密。再说下去，怕是要受罚了。太后的眼神看向了宋于烟那儿，贵妃倒是把后宫管教的不错，如今虽然仍有争执，但也比柔妃再识好太多了。从前的事不提也罢，只要你们都好好的伺候皇帝，好好相处。哀家也就安心了，都回去吧。沈荣华留下，单独留下侄女沈荣华后，宋于烟便领着后妃们离开了船只。虽然他也想和念堂虚叙旧，可宋于烟毕竟是陈贵妃，还是得先陪着皇上接见徽安府知府是正事，便吩咐了柳青青代为安置云才人的住处。沈佩香见内室的门关上了，才起身行至太后身边，抬起手为她捶捶肩：“太后娘娘，您唤臣妾留下，是有什么事吗？到底是姑侄。”虽然太后已经摆明了喜欢陈贵妃的心思，可这沈荣华就是再烂泥扶不上墙，到底也是有着血缘关系的。他不帮不行啊！太后瞪了沈佩香一眼，惠兹都两岁多了吧？你这肚子也该准备准备了。母凭子贵，你没有儿子，如何在后宫站稳脚跟？耶律惠兹便是沈佩香第一胎生下的六公主，模样随了母妃，长得极为一般，没能得到昭庆帝的过多父爱，只是逢年过节、周岁生辰时才能见到罢了。一提起女儿，沈佩香也叹了一口气。都两年多了，她倒是也想再伺候皇上玉玺啊。可这后妃如春日里的百花一样迷着皇上，她哪能有什么机会？看着沈佩香微微皱起的眉头，本就不好看的一张脸更丑了几分。没机会就想法子找皇上不找你，你怎么不做些吃食去面圣？多学学陈贵妃，也是同期入宫的，怎地你还是个小小荣华？她便是贵妃，别整日里将心思都放在挖苦后妃上，跟墨景不学好的。闻言。沈佩香点了点头，姑母又在夸赞陈贵妃了。贵妃娘娘哪哪都好，是她拍马都赶不上的。不过有一点，她倒是认可，那就是荣昭仪墨景不行，连妃位都守不住，白瞎了亲生的二皇子。如今被陈贵妃厌恶，往后在宫里怕是不好过了。是，臣妾谨遵太后娘娘教导。一回去，沈佩香便吩咐了厨房做些糕点，等着晚膳前给昭庆的送过去。接见完徽安府知府后，船只又停留了一日。待昭庆帝安置好徽安府的官吏，又再次出发。宋于烟将云念堂叫到了自个儿的房间里，总算是寻到机会能说说话了。他和云念堂是从前府邸时认识的，二人同在一个先生身边学习了一段时间，因着性子相投，变成了三年来宋于烟唯一一个无话不谈的好姐妹。没成想，云府竟然受到了长孙氏的波及，从皇城被贬到了徽安府。想来一向喜欢自由、吵着要寻意中人的念堂妹妹，也是迫于无奈才进宫的吧。从前烟儿你在先生那是师姐，如今进了皇宫，还是我的贵妃姐姐呢。咱们倒是有缘，但也是别无他选。说着，云念堂的眼眸低垂，心中一阵苦涩。
。宋于烟拍了拍他的后背，说道：“既来之则安之，咱们还是要过好当下的日子才是。”这也是宋于烟宽慰他自己时常用的一句话。总之，无力更改局面，倒不如劝自己接受，也好过一直悲痛着。起初，李如还担心这新进宫的云氏，万一是个不好相处的怎么办？得知他是一二的就相识后，才松了一口气。云念堂，柳青青在心里默念了一遍他的名字。上一世他也是大约这个时候进宫的，故而跟云念堂的较为相熟。往后一年多宫发生在明面上的事，他约摸着都知道，怕是要累些了。柳青青在心里默默想着，算这日子，南浔已有一个月多了，就快要到杭州了，约摸着今儿就有消息了。果不其然，宋于烟正和云念堂说话呢，春华便从门外走了进来，见过四位娘娘，每人邹星宇传来消息，说是玉玺一个多月了，陛下开恩给了常在的位分，娘娘可要去看看。李如闻言，思索了一番，一个多月，那便是离开皇城后怀上的，倒也不是什么稀罕事儿。毕竟离开皇城后，昭庆帝没了繁重的公务，几乎每隔一两日便会召幸一位后妃。如今唯有邹美人一人传出玉玺，倒有些少了。宋于烟看了看青青，她倒是全然都不在乎的样子。可常在到底是低位分的，不好。青青，你也需为自己留些后路。眼下整个后宫，唯有你还从未侍寝过，难不成你就安心一辈子做个常在？柳青青笑了笑，实在是上一世的阴影太大了。那时她可是即将临盆被人害死的，一尸两命，痛到她如今梦到还止不住的发抖，故而才对事情玉玺有些恐惧。更何况上一世她玉玺也是在半年之后，虽然没能见到那个可怜的孩子，但柳青青不愿提前事情，免得提早玉玺与上一世的孩儿遇不到。可这些话只能等回宫之后慢慢寻机会告诉嫣嫣。眼下人太多了，她说不出口。可在船上孕吐多难受啊！嫣嫣姐姐，你莫要催我了，等回宫吧。回宫我一定听你的话事情，如何？见青青难得松口，李如和宋于烟相视一笑，总算是了却了心头一桩事了。傍晚，柳青青心里揣着心事，到船只甲板上吹风，欣赏黄昏美景，却不曾想与正春风得意的常在邹星宇碰上了。只见其一手扶着还未隆起的肚子，巴不得别人都看看他这金贵的肚子。见到了柳青青，还冷哼了一声。刚入宫时，邹星宇位分低，便敢嘲讽柳青青没见过世面。区区一块糕点也馋，如今怀着黄四，还同为常在，气焰更是嚣张。柳青青，晚点还有一张更新，宝子们看到这儿记得看看有没有给芊芊五星好评呀！想上九点三分的第 N 天，第一百五十六章，就是偏心。邹星宇气势汹汹的叫着他的名字，故意走到柳青青面前，白了一眼，道：“你远远瞧着，为何不唤我一声姐姐？”难不成是尊卑不分？今日的我可不再是刚入宫时的邹美人了。你我虽同为常在，可我肚子里可是皇四，自然比你金贵的多。邹星宇气恼的诉说着。自打入宫起，他便忍耐着柳氏，凭什么给纯妃腾位置，要将他踢出钟翠宫？无非就是靠着柳青青不要脸呗。整日凑在陈贵妃面前，姐姐长姐姐短的，八戒急了。满宫上下哪个后妃不知道柳常在是贵妃娘娘身边的狗腿子？没一个瞧得上她的。活了两世的柳青青一点都不在乎邹常在的这点攻击力，嘲弄的笑了笑。我入宫起便是常在，你不过是今日才进的位分罢了。论资历，你得唤我一声姐姐。黄四，也得生下来才算数吧。宫里那么多小产的娘娘，谁知道邹常在你是不是下一个呢？说完，柳青青还故意看了一眼邹星宇的肚子，摇了摇头。这可把邹常在气个半死。要知道，如今他最宝贝在意的就是他的肚子了。里头怀着的可是他在后宫翻身的皇四，万万不可有半点闪失。只要他能平平安安的诞下皇子，便能晋为嫔位，亲自养着自己的儿子，母凭子贵，后半生的荣华富贵便都不愁了。柳青青，该死，岂人敢这样恶毒的诅咒他的儿子？姐姐，你也配？你柳青青有什么本事？无非就是仗着平日里在陈贵妃面前说好话，狗仗人势罢了。若是没了陈贵妃，你早便和选士贾清雪一样了。话音刚落。柳青青直接抬手就是一个巴掌打在了邹星宇的脸上，说他可以，但说嫣嫣姐姐一个不字都不行。柳青青的眼神暗了暗，脸上的嘲弄也没了，冷漠的看着被打得一脸不可思议的邹常在，诅咒贵妃娘娘，我看你才是以下犯上。你，邹星宇刚想再说些什么，瞧见宋于烟往这边走了过来，你们二人怎么回事？甲板上这么多守卫看着呢，后妃之间还动起手来了，实在是有些不妥。柳青青一看到是嫣嫣姐姐过来了。方才和邹星宇对骂的气势全无，可怜巴巴的看着他，眼神里好似在说着：“嫣嫣姐姐，你看他，就是他欺负我呢。”与此同时，邹星宇既从新来，便想着效仿于诗诗扳倒安方月那一招，对付柳青青。
，当即捂着脸倒在丫鬟身上，两个人一同摔在地上，掩面痛哭。贵妃娘娘，您可得为嫔妾做主啊！嫔妾腹中还怀着皇嗣呢，柳长在他，他就这么打了嫔妾一巴掌。说着，邹行宇还将手从脸上拿开，露出了一个不深不浅的巴掌印。柳青青是收着劲儿的，她也怕给自己和嫣嫣姐姐惹出祸端。这一巴掌只是教训教训邹氏而已。她可是武官的女儿，武功虽然不好，可身体格外的好。若是使出全力，一巴掌恐怕能把邹星宇打得鼻子出血来。宋宇烟挺烦说话聒噪之人，比如眼前这个一边哭一边哀嚎着的邹氏，有些嫌弃吩咐，还不快扶着邹长再回船舱里。甲板上这么多护卫看着呢，瘫坐在地上哀嚎成何体统？后妃的颜面何在？宋宇烟自打入宫起第一天便知道邹星宇是个脾气大、谁都看不起的主儿，频频惹事更是家常便饭。不仅仅是因为他一年多依旧负分的好感度。早在入宫第一天的时候，宋于烟就见识过他的性子了，但是得轻轻撑腰，也得按规矩办事查证。甲板上人多眼杂的，还是得回到船舱内室中再说。因着邹星宇肚子里还怀着皇嗣呢，这件事又牵着陈贵妃的心腹柳长在。问话前，吸引了不少后妃前来看戏。宋于烟坐在主位上，淡淡的开口问：“说说吧，今日你们二人为何起争执？”坐在椅子上，满脸泪痕的邹星宇好似有天大的委屈一般，还没开口呢，眼泪又流了出来。是柳长在，他竟然敢诅咒嫔妾小产，嫔妾气不过，刚打算反驳两句，便挨了一巴掌。凭什么？嫔妾在家里还没受过这番折辱呢。柳青青倒也没否认，毕竟她确实这么说了，但为了不让嫣嫣姐姐难做，还是开口解释了一番。可嫔妾说的是事实啊，你这胎还未满三个月呢，邹长在你若是不好好照顾着，小产可并非全无可能啊。再者，我教训你的原因你可别混淆，是因为你咒骂贵妃娘娘，以下犯上。我替贵妃娘娘教训你，何错之有？若非是你怀着皇嗣，便该重罚。此话一出，众人议论纷纷的。要说柳青青，虽然在陈贵妃面前狗腿子些，可为人的确还不错。今日动怒也是为了陈贵妃，也说得通了。宋于烟眼神一转，看向了身旁的齐向阳，他立刻心领神会，去甲板上领过来一位值守的护卫过来问话。齐向阳说：“邹常在开口咒骂贵妃娘娘，此事可属实。”那护卫站的位置挺近的。将邹星宇和柳青青争论的话都听到了，肯定的点了点头。是了，邹长在他的确说过，陈贵妃没了，柳长在也就什么都不是了。此话确实是在诅咒贵妃娘娘。话音一落，纯妃李如便噌的一声站了起来，什么话都没说，就这么看着邹星宇。旁人说什么风凉话，他都没在意过。可今日邹星宇敢诅咒嫣儿没了，便让他怒火中烧。婉姐姐已经不在了，谁若是敢伤着嫣儿，他定不会放过那人。嘉桂平崔又一冷哼了一声。漫不经心地看着手上新做的扣单，说道：“怪不得呢，竟敢以下犯上咒骂贵妃娘娘。一本公看，你挨这一巴掌还是轻了。”邹星宇一看，局势与于诗诗那日不一样，竟全都是偏心柳青青，责怪她无心之言的，赶忙从椅子上站起身来，指着柳青青的鼻子说：“不对，是我的皇嗣更重要，我要见皇上。”第157章对邹氏的处罚。邹星宇的想法倒是不错，等见到皇帝还能控诉陈贵妃偏心。纵容柳长在谋害皇嗣，说不定还能一举降了宋于烟的位分呢。可惜他只是个小小的常在，哪能说要见昭庆帝便能见到的？更何况这几日昭庆帝耶律绝公务繁忙，越临近抵达江南，他便需要趁早将事情安排妥当。等到了江南，就要立刻处置官吏的事，妥善处理完江南的要事之后，才可安心欣赏这南方美景。眼下昭庆帝正是烦躁的时候，李福全可没那个胆子带着邹星宇进去面圣。更别提他还是陈贵妃的人呢，才不会傻到做出对宋于烟不利的事来。这么小一件事，你便想着叨扰皇上，是觉得本宫处理六宫之事不妥？宋于烟冷眼看着面前的邹星宇，上位者的气势在他身上展现得淋漓尽致。那些一直陪着陈贵妃在宫里的后妃，看着这几年的时间，宋于烟从常在一路爬上贵妃的位置，也从遇事不敢吭声，变成了如今掌控整个后宫的尊贵。邹星宇站起身，推了柳青青一把，就要往门外走去。见不到皇上，嫔妾便去寻太后娘娘讨个公道。毕竟太后是出了名的疼爱皇孙。宋于烟抬眼看了春华一眼，他立即上前几步，以身子挡住了邹星宇的去路。邹常在不必奔波，奴婢自会将此事一五一十的告知太后娘娘。六宫诸事，还轮不到邹常在你胆大妄为，竟直接越过贵妃娘娘去寻太后。皇宫规矩森严，若是遇事跳过顶头上司，直接去寻了皇帝，那便是赤裸裸的蔑视和不尊重。众妃都明白这个道理。一脸打趣的看着邹星宇，他平日里性子坏些也就罢了，但惹谁不好
，非要惹得陈贵妃动怒，之后要受什么责罚，都是他活该了。贾桂平、崔幼仪冷笑一声：“本宫看，邹常在你不把贵妃娘娘放在眼里，更是罪加一等。”贵人顾时轩坐在椅子上，淡淡的开口说道：“贵妃娘娘的话，我等后妃自然信服。虽然后妃之间分了几个阵营，但宋玉烟到底是贵妃，身边有好几位位分不低且与之交好的后妃。如今你一言我一语的，将邹心雨说的处处是错的。”不过偏心也不好，太过明显了。宋于烟便开口吩咐道：“柳常在言语有失，待回宫后罚禁足一月。而邹常在，你的过错就不必本宫多言了吧？”折将为美人，罚俸禄一年，由贴身宫女代为承受，杖责二十，以警效尤。话音落下后，满屋子的后妃都嘲弄的看着邹星宇。瞧瞧，平日里陈贵妃待人温和，便真有傻子觉得贵妃娘娘是能顶撞的，殊不知能坐上贵妃的位子。那便说明了宋于烟并非好惹的主，对于柳青青的责罚不疼不痒的，几乎跟没有一样。总归只要嫣嫣姐姐和如如他们都在钟翠宫呢，别说是禁足一个月了，就是让柳青青待在宫里一年，她也不觉得有什么。更何况钟翠宫还有那几个皇嗣需要照顾，后妃都听得出来陈贵妃对柳常在的偏心，但谁也不敢站出来说一个不字。而宋于烟对于邹星宇的责罚便重得多了，先是降了未分，让他今日白高兴一场，将来也只能和于诗诗一样。给高位娘娘生孩子，不能养在自己膝下。单单是这一条，便对邹星宇而言是诛心般的惩罚。罚俸一年也同样，毕竟在宫里打点下人，处处都需要银子。尤其是内务府，若是没有打赏得罪了，往后邹星宇在后宫的日子可不好过。而宋于烟技高一招，便在于杖责惩处邹星宇的贴身宫女杏儿。杏儿到底是女子，平日里没做过什么粗活，身子弱些，如今遭受杖责二十，少说得丢半条命。宋于烟就是故意让他知道。主子犯错罚不得，那便由贴身丫鬟代为受着。此番刑罚下去，杏儿身上必会留了伤疤。再想爬上龙床，便全无机会了。宋于烟见过多次邹星宇的这个贴身宫女，每每有皇上在，她的一双眼睛便总是时不时的往皇上那儿看去。其心思旁人可能没发现，但在宋于烟这儿昭然若揭。柳青青率先开口，凭借多谢贵妃娘娘开恩，往后定谨言慎行。可邹星宇却仍不起身谢恩，只等着春华从太后娘娘那儿回来。过了约莫这半盏茶的时辰，春华才从太后那儿赶了回来，站在宋于烟身侧，开口转达道：“太后懿旨，后宫诸事由陈贵妃管理，一切听从贵妃安排。”但一听到春华还有后半句话，邹星宇的眼神瞬间亮了亮，他就知道太后娘娘是不会任由未出世的皇嗣被后妃们欺负的。但邹常在怀有皇嗣，不可实施刑罚，可待其诞下皇嗣后再另行惩处。宋于烟闻言后笑了笑。他可太清楚太后娘娘的心思了，方才那些对邹氏的惩罚，可没一个是落在他身上的刑罚。邹心宇自然也明白，只得无力的瘫坐在椅子上，过了半晌才开口道：“嫔妾谨遵贵妃娘娘训责。”末了还恶狠狠地弯了柳青青一眼。今日之屈辱，他只能暂且忍下。首要之事是他好不容易在南浔怀上的皇嗣。处理完事件之后，宋于烟摆了摆手，命众妃都散去吧，都守在这儿。他觉得拘束。眼下房间里只剩下柳青青和如如了。宋于烟才没了方才眼神中的冷意，他知道今日如如心里是真的又难过了，便开口说道：“邹氏心术不正，但如今尚在宫外，不可生出事端，咱们得等到回宫后再从长计议。”宋于烟的意思很明确，如今在宫外，一举一动都彰显着皇室的颜面，若是贸然对邹氏腹中的皇嗣出手，皇帝和太后会极为震怒，到时不好收场。等到回宫，便是邹氏小产之时。这些话虽然都没有明说。但柳青青和李如都听明白了，刚怀上皇嗣就这么嚣张跋扈，将来若是生下了皇子，那还得了？另一边，洛婉熙有些心急了，怎地邹氏都怀上了，她的肚子还没动静呢。云舞踏着夜色从窗口走了过来，从衣袖里拿出了一个小巧的锦盒，开口说：“娘娘，这是千金难求的一颗的孕子丹，只要你与皇帝同房后立即吃下，便必能怀上皇子了。”第一百五十八章，抵达江南。洛婉熙看着面前的孕子丹，瞥了一眼云武的表情，问了一句：“这孕子丹这般灵验，可是对身子有什么损伤？”云武并没有回答。这孕子丹他是早就知道的东西，的确能一举怀上皇嗣，是云国皇室遭受五子继承皇位的危难之际才会拿出来的丹药。备注：孕子丹并非玄幻情节，就是促进女子排卵助孕而已哈。历史中云国用过孕子丹的后妃，大多生的都是皇子，只有极少数生下了公主，但这已经是极好的功效了。但损伤也同样很大。利用孕子丹生下皇子后，女子的身体会每况愈下，身体器官退化，日渐消瘦枯萎。
，下体更是会阴出血症，日日流血不止，直到女子的身体被彻底耗干而殒命。但这些云武可不会告诉洛婉希，只是将锦盒放进洛婉希手中，淡淡的开口道：“想生皇子为主子报恩，付出些代价，怎么了？明晚你便寻个机会找昭庆帝侍寝。主子已经等了你一年了，是你自己肚子不争气，生不出儿子，怨不得旁人。”说着，云武便转身离开了内室。洛婉希一个人透着烛火。盯着手里的锦盒丹药看了许久，主子不仅救了他的命，更是他心中唯一爱慕的男子。只要他帮助主子拿下玉门国，成就云国霸业，主子便会娶她入后宫为妃的。次日傍晚船只停靠时，洛婉希便按照云武的安排，假意摔倒被昭庆帝看到，顺顺利利的在昭庆帝身下承欢一夜，而后在云武的服侍下，毅然决然的吃下了那颗会断送他性命的丹药。娘娘，咱们到江南了，江南府知府已经在码头守着了。您快下船去寻陛下吧。春花从甲板上跑了回来，兴奋地告诉宋于烟：“在水上这么多天，总算是到了目的地，能好好的休息几日，欣赏欣赏江南风光了。”此刻的宋于烟已经换上了一身青莲紫色宫裙，打扮得极为正式，一手拉着狄公主耶律楚意往码头走去。皇帝和太后在船上，一身耀眼的明黄色与黑金色搭配的衣服，俯视着江南府的官员朝拜：“贵妃，你伺候着母后到江南别院歇下。”朕先处理完要事，再议游玩之事。”昭庆帝吩咐道。他一心都是被长孙氏荼毒到千疮百孔的江南府，如今总算是到了，定然要先处理国事。是，臣妾明白。宋于烟点了点头，将楚意交给纯妃李如照看，他则是伸手扶着太后往江南别院走去。这院子是长孙氏在江南府的资产，好些长孙氏族人到江南府便会在此落脚休息。整个府邸修建的格外阔气，不仅房间多且东西都一应俱全。如今被皇室查抄，自然成了皇室南下时暂住的别院了。宋于烟将太后送回房间休息之后，领着后妃们训话：“陛下这几日忙于国事，诸位后妃便在别院住上几日等着，待陛下忙完，自会吩咐咱们到江南游玩。”话中意思很明确。昭庆帝还忙着国事呢，若是那个后妃这点时日都等不住出去游玩，那便是大不敬。宋于烟既然提前吩咐过了，若是再出这档子事，惹得昭庆帝和太后不高兴。那后妃便得自己受着责罚。一连三日的忙碌过后，昭庆帝才总算是定下了江南府所有新上任的官吏，查清了长孙氏余下的账目。嫣儿，换身寻常百姓的衣服，朕领着你和楚意到江南街上逛逛。昭庆帝一身宝蓝色衣服出现在宋于烟面前，倒是让他眼前一亮，连忙放下手中的书籍，领着楚意到屏风后面换衣服。二人分别在两边拉着小楚意的手，在江南街上逛着，还买了梅花糕、清源和福清光饼吃。俨然一副寻常百姓的模样，恩爱的夫妻领着千金小姐出来游玩，惹得旁的后妃羡慕不已。此时昭庆帝都出来了，后妃们也就没了限制，一个个的都换上了普通的衣服出来逛逛。尽管没有皇上陪着，也能品尝江南小吃，感受南方温柔的风光呢。江南府百姓都知道，这几日皇帝微服私访到了这儿，江南府的守卫和巡防都严格了许多，每一个到街上售卖东西的商贩都要经过严格的筛查。昭庆帝出来这日。江南府更是出动了所有府衙的官兵出来，只是百姓们都认不出圣上长什么样罢了。爹爹，这个梅花糕好吃呢，你也尝尝。楚意点起脚尖，将另一块梅花糕递给了昭庆帝。宋于烟笑着拿出了手帕，替楚意擦了擦嘴角，笑着说道：“你这么喜欢，那我便让向阳再买些带回家去。只是楚意，你可得留着肚子吃别的，这江南的美食可多着呢。”昭庆的手里拿着梅花糕，看着烟儿这般关切的对待楚意，心里极为欣慰。幼年丧母的楚意难得喜欢贵妃，如此倒是免去了他的一桩难事。萧淑儿老早就听说了当今圣上抵达江南的消息，他知道他前半生如地狱般的日子就要结束了，特意将身上肮脏的衣服洗干净后，他从萧府偷跑出来，在大街上寻找了许久。奇怪，今日江南府的府衙都出来巡逻了，那便说明一定是皇上出来巡查了。怎么他找了这么久还是找不到呢？一个转角。他看到不远处有几个人一脸严肃地看着周围，被他们围在中间的是一个气宇不凡的男子，领着貌若天仙的夫人和八九岁的女儿，正在品尝着江南极为寻常的麦虾汤。一定是他，老板要一碗麦虾汤。肖双先是装作寻常吃客的模样点了一碗饭，免得被侍卫早早的拦在远处，连皇帝的身都靠近不得。瞧着这么近的距离，一定可以了。他才扑通一声跪在地上：“这位老爷，求您救救我吧！”小女子愿意卖身不？只要您能带我走，让我活命，我什么都愿意的。第159章晦气，被安排在钟翠宫了。宋于烟拉着楚意的手，眼神暗了暗。这女人还真是会挑。
走投无路的情况下，还能将自己收拾得这么干净，精准地扑倒在皇帝脚边。昭庆帝也抬眼打量了一番萧说，此女虽然穿着破破烂烂的，身上也若隐若现的，能瞧见不少伤痕，可这张脸的确长得不错，不施粉黛犹如一朵出水芙蓉般。昭庆帝诺大的后宫之中，后妃接近三十位，也唯有身旁的嫣儿和纯妃李如的美貌能与之相提并论了。哦，模样长得倒是标致，叫什么名字？萧淑儿一边低声抽泣着，一边眼中含泪，可怜巴巴地看向昭庆帝。名女名唤萧淑儿，昭庆帝默默地念了一遍她的名字，而后点了点头。即使命苦要卖身，往后便跟在夫人身边伺候着吧。因着在外不好换作从前的称呼，昭庆帝便叫了宋雨嫣夫人，倒是抬举她正妻的位置了。皇上都开口了，宋雨嫣一个贵妃能说什么呢？此番皇帝虽未曾见色起意，将这个萧淑儿收入后宫，确实把人塞进了钟粹宫里。给了宋于嫣一个难题，他最不喜欢的就是他的钟粹宫里有不安分的丫鬟了，但也只能笑着点了点头，说：“既然是老爷吩咐的，那我便收下他在后院伺候吧。”向阳领着他回去后，好好熟悉打扮一番，虽是下人也得体面些。站在一旁的齐向阳面上看不出情绪，只是淡淡的点了点头。说完，宋于嫣又看了一眼被侍卫扶起身，低头正擦拭着眼泪抽泣的萧说：“也罢，如今在外头百姓们都看着呢。”还是等今日回去了，再好好寻他问话吧。没了萧说这个小插曲之后，昭庆帝又领着宋于嫣和楚艺公主在江南的街上逛了许久，瞧着天色逐渐暗了下来，三人带着护卫们来到河边，眼下正值盛夏，河边多的是结伴来放河灯的人，三五成群，有说有笑的，无不彰显着玉门国的富强。昭庆帝满意的点了点头，守在昭庆帝身旁、换了身奴才打扮的江南府知府开口解释道：“启禀老爷。”这是咱们江南府极为出名的入海河，在这儿放出的河灯便可汇入无边无际的大海之中，格外灵验，颇受江南府百姓们的喜爱呢。站在昭庆帝和宋于嫣中间，被牵着手的楚艺瞬间来了兴致，捏了捏陈贵妃的手掌心。怎么了？楚艺贴在宋于嫣耳边小声地说：“贵妃娘娘，我也想玩一个河灯，到底还是八九岁贪玩的年纪，再加之初次接触河灯，难免有些好奇。”宋于嫣笑了笑，直起身子对着昭庆帝说：“老爷。”既然咱们都来到这江南了，也该体验一番江南的河灯才好。昭庆的点了点头，他虽然不相信这河灯可心想事成，但到底是寓意好的东西，试一试又何妨？见皇上答应了，宋雨嫣刚准备转身吩咐向阳去买，一旁的知府便早有准备的拿了出来，更是备好了笔墨，方便圣上与贵妃娘娘书写心愿。因为三人站得很近，宋雨嫣心里清楚，被这么多人看着呢，心愿藏不住，便故意侧身些，将他的河灯上的字录给昭庆帝看。上面赫然写着“愿陛下平安喜乐”。至于昭庆帝写了什么，没人敢看。待河灯入水后，昭庆帝牵着宋于嫣的手，看着河灯渐行渐远，直到汇入灯河之中，才离开了河岸，回到别院中。柳青青和李如都已经知道了萧说的存在了，正静默地坐在屋子里，瞧见宋于嫣回来了，才缓和了些。李如开口说：“嫣儿，你怎地出去一趟，还收了个小叫花子回来？莫不是要带回皇城，让他在中翠宫伺候？”眼下春花已经将宫里的规矩大概告诉萧说了，他才惊讶的恍然大悟，原来这些瞧着便端庄贵气的主子们，竟是皇室之人。瞧着纯妃娘娘这般不待见他，心里更是抽痛了一番。他就好似一个瘟神一样，走到哪儿都是不受人待见，惹人嫌恶。唯有皇上能正眼看看他，好心将他收留在身边了。宋于嫣让春花将楚艺公主先带回卧房休息，他则坐在主位上，再一次审视了一遍萧说，洗干净后换了身得体的衣服。瞧着倒是好看多了，只怕一个小小的钟翠宫是留不住他的。即使要入宫，在本宫身边伺候，那你便说说今日为何要诉苦卖身？本宫总不能放任一个身份不清不楚之人在身边。其实江南府知府今日便已经将萧说的九族八干净，告知宋于嫣了。可他还是想装作不知道的样子，再问问他，看他会如何说。萧说跪在宋于嫣面前，似是陷入了痛苦的回忆之中，深吸了一口气后，才开口说道：“奴婢的出身并非什么名门世家。”因父亲执意要将奴婢嫁给极为厌恶之人为妾，奴婢不愿，以死相逼无果后，才从家里逃了出来，见到了皇上和贵妃娘娘您。闻言，宋于嫣将手中的茶杯放下。这萧说倒是没说假话，但也有许多事藏着未说明。下去吧，往后你便听从钟翠宫大宫女春华的吩咐做事。吴兆莫要入内室。是，得了吩咐之后，萧说在春华的带领下离开了屋内。李如和柳青青也明白，此人是皇上安排在钟翠宫的。即便是嫣儿也拒绝不了，既然躲不掉，那便只能暂且留着，多加防范便可。等回到皇宫之后。
，随便寻个由头将其赶出中翠宫就是了。第160章，钱都得给你弟弟。另一边，唐的后妃们都逛了一天江南府，累得早早歇下了。美人邹心雨却唉声叹气的守在椅子上，贴身丫鬟心儿刚挨了板子，受了重伤，还趴在床上动弹不得呢。他又怀着黄四，倒成了唯一一个没出门的后妃。邹姐姐，我带着点心过来看你呢。栾青允带着贴身丫鬟烟欢从门外走了进来，说话间便将手中的食盒打开，拿出两盘精致的点心出来，放在桌子上。他知道杏儿受了伤，邹美人的身边眼下没有贴身丫鬟伺候，特意过来的。栾才人倒是难得你还记挂着我了。邹心雨有些疲惫的抬起头，冲着栾青云有些疲惫的笑了笑。如今的他宛若一只斗败的公鸡般，丧失了斗志。栾青允瞧着他兴致缺缺的样子，亲手拿了一块糕点递给邹星宇，说：“邹姐姐，你入宫时便被柳长在挤出钟翠宫之事，妹妹我也是有所耳闻的。只是昨日之日，到底是你冲动了些。咱们后宫众妃都知道，陈贵妃娘娘被柳青青那一副假仁假义的模样给诓骗了。邹姐姐，你这个时候和柳青青硬碰硬，只会苦了自己和腹中的皇儿。”一听到栾青允替他说话，指出了柳青青的不是，邹星宇才咬了一口糕点，打开了话匣子。他的确是恨极了柳青青的。当初纯妃要搬进钟翠宫内，柳青青不过是仗着在陈贵妃面前做小福地的嘴脸才留下的，害得邹星宇成了丧家之犬一般，被人撵去了有些荒凉的翠微宫中，日日听着舒荣华咳嗽着，晦气极了。邹星宇咬牙切齿地说道：“柳青青就是个不要脸的货色，整日在陈贵妃面前巴结着，让人瞧着便恶心。”栾青云点了点头，故意贴在邹氏耳边轻声嘀咕：“那可不，往常我到贵妃娘娘哪去请安？”柳青青便一直盯着我，生怕我抢了她在贵妃娘娘身边的位置，心眼好比针尖般细小。邹星宇闻言翻了个白眼，谁说不是呢？柳青青仗着颇得陈贵妃宋于嫣的青睐，在后宫恨不得横着走，偏生后妃们还得给宋于嫣面子。即便未分比柳青青高，或者和她一般，平日里也是好言相待的。看得邹星宇羡慕极了，可惜柳青青是个蠢的，在陈贵妃身边这般得宠，竟还不好好把握着事情，到现在了也还是个小小的常在。要换作是他，再加之肚子争气，能怀上皇嗣，保不准今日便可与嘉贵嫔平起平坐了呢。也怪他刚入宫时，以二品官员嫡女的身份，有些自视清高，这才错失了在钟翠宫时最好的时机。想着，邹星宇又叹了一口气：后宫之中，谁不是世家贵女？这一回是他莽撞了，不仅被重罚了一番，还被降了位分。区区美人，饶是九个月后生下皇子又如何？照样是和余贵人一样。辛辛苦苦那么久给旁人生的孩子罢了，偏生人家余贵人还有荣昭一护着，说到底也比他这个众矢之的、孤家寡人好的太多了。栾青允看着邹星宇表情的变化，到底猜得到他是怎么想的？毕竟一个骄纵且自视清高的大小姐，面上多少是藏不住心事的，容易拿捏。栾青允说：“要我说啊，邹姐姐，你便先养好了身子，待生下皇嗣后，自然未分就在柳青青之上了，到时便可名正言顺的教训他。”也对，眼下邹星宇只能韬光养晦的等着了。毕竟黄四才是他现在最大的筹码。次日一大清早的，昭庆帝便领着太后和狄公主耶律楚义外出巡查了。好生气派，道路两旁围满了百姓们，只想一睹圣上的尊容。跪在地上，一声声的喊着：“吾皇万岁万岁万万岁！”其中便有萧衰的父亲和后娘，他们二人的眼神直勾勾的盯着皇帝米昂黄色的龙袍上。好啊，萧衰倒是自己争气。虽然违背了他们的意愿，从家里偷跑出来了，但却抱上了当朝皇帝的大腿。此番若是能顺利成为后妃，整个萧家便能跟着飞黄腾达了呀！趁着人群离开了此处后，萧丽便领着续弦的妇人李慧来到了皇家别院的后门处，见到了如今一身宫里打扮的萧说。李慧上下打量了一番，暗自在心底咂舌，瞧瞧这上好的布料，这头上的首饰到底是宫里啊？区区丫鬟便是如此待遇了，若是成了娘娘，那得尊贵成什么样？好你个萧说，倒是有点本事的，勾搭上皇帝了，那不得帮衬帮衬家里，钱都得给你弟弟，快些爬上皇帝的龙床，也好给你弟弟在皇城某个好差事，将来娶个世家贵女呢。说着，李慧便一手将萧说头上瞧着极为值钱的珠花簪子摘了下来，力度之大，还扯下来一缕发丝，笑着将珠花簪子藏进了衣袖中。萧丽也点了点头，瞧着萧说身上再无能置换银钱的东西了，萧丽伸出手，没轻没重的推了萧说一把，埋怨道。你弟弟念书可要不少银钱呢，你抓紧弄些银子出来。一提起儿子萧宝，李慧便气从心来。昨儿分明拿了聘礼，便可给先生教书修了，偏生萧衰这件丫头偷跑出去了，害得徐公子气恼极了。
李慧弯了一眼萧说，恶狠狠地咒骂：“不嫁徐公子，你这逆女可让我们损失了一百两聘礼呢，害得你弟弟今天连学都没得上了。你快些给皇上吹些枕边风，给你弟弟某个皇城的官职，也免得他日日苦学那般辛苦。最好啊，能是个大官。”李慧一边说着，一边尖锐地笑了出声。他儿子要是能有大出息，那才是萧家的福气呢。萧说着赔钱货，只要乖乖地将宫里的宝贝和银钱交给他们就是了。偏生现在气恼。还不能打他几下了，毕竟人家现在是陈贵妃娘娘身边伺候的人了，金贵着呢。平日里在家，萧丽和李慧的巴掌和鞭子早就落在萧说身上了，现在却只能咒骂几句。萧说微微低着头，身子有些害怕的颤抖了几分。好，我我一定找机会入皇上的后宫，给弟弟某个皇城的好差事。爹爹您就别打我了。说着，萧说将耳朵上小小的翠玉耳坠取了下来，微微颤抖着手将其递给爹爹萧丽。虽然他也受够了从前被打骂。供养弟弟的日子，可从小就是如此，他也习惯了。他命贱，生来就是为了给宝赚银子的。如今卖身求聘礼，供宝读书，考取功名，末了还得想法子多准备些金银财宝，给宝儿准备迎娶皇城小姐的聘礼，还得顾着爹娘的吃穿用度。他这一辈子算是被萧府拽着，不吸干他的最后一滴血，不罢休了。第161章，姐姐可得多吃些酸食。林平，这可是江南特色梅花糕，你不尝尝？宋于烟坐在主位上。抬眼瞧着满屋子的后妃们，昨儿梅花糕俘获了楚艺公主和昭庆帝的味蕾，便吩咐了李福全又买了许多，今日分给诸位嫔妃都尝尝。唯独林月只是瞧了一眼，连皇帝赏赐的点心都不吃。贵人于诗诗撇嘴，这可是皇上赏赐的梅花糕，等回了皇城，想吃都买不到了。林平娘娘当真不尝尝？您成月的不吃膳食，已经比嫔妾还要瘦了，怎的还是什么都不吃？可别把身子饿出毛病了。一番话说出口后，众妃都抬眼往林月的方向看去。他自从被长孙易容陷害产女后，身子越发的臃肿肥胖。最胖的时候，宋于烟大眼看去，少说得有二三百斤。如今硬是靠着不吃饭，整日饿着。瞧着，的确是比于诗诗还要瘦一些的，整个人皮包骨的模样，病态极了。莫景一手拿着帕子挡在红唇前，冷笑了一声：“饿成这副模样，让百姓们瞧见，还以为皇室苛待后妃了呢，连吃的都不给。”要本宫说，林平，你还拼个什么劲儿啊？总归瘦下来也是一身皱皱巴巴的皮往下坠。难看死了，还不如一饱口腹之欲呢。众人这才注意到林月的皮肤变得极为松垮，尤其是大腿和肚子上的皮肉，若非用布条勒着，还真如同荣昭仪说的那般往下坠呢。莫景虽然被宋雨嫣降为昭仪，可到底还是后宫之中第三高位的后妃，又在后宫多年，暗线自然不少。林月整日打扮的那些小秘密，他早就知道了。宋雨嫣眼瞧着林月都要哭出来了，瞪了莫景一眼：“行了，别说了，都是后宫姐妹，何必这般咄咄逼人？”听得本宫头疼，难不成陛下亲自的梅花糕也堵不住荣昭仪的嘴？得了陈贵妃的训斥，莫景才没好气的瞥了一眼，不敢继续说下去了。不过林平，你确实得寻太医瞧瞧了，脸色这般虚弱可不好。你就算不顾及自己，也得想想七公主。你若是病倒了，如何能照顾好她呢？宋于烟对待老实本分且乖顺不惹事的后妃，向来都是温和的态度。一想起林月被长孙易容陷害至此，又不免的多说了几句。都是深宫苦命人啊！吃完了梅花糕之后，众妃便三五成群的离开了宋于烟的屋子。栾清允跟在邹星宇身侧，二人有说有笑的走在院子里。邹姐姐，你昨儿说我做的山楂糕好吃，我今日便特意又做了些送过来呢，酸酸甜甜的，多吃些来日邹姐姐定能生下白白胖胖的九皇子呢。说着，栾清允将食盒里的山楂糕端了出来，满满一大盘，都是给邹星宇准备的。世人皆信奉酸儿辣女一说，栾清允这般说。让邹星宇心里高兴极了，又捏了两块吃下肚。是了，他肚子里怀的可是九皇子呢。栾才人，你也尝尝这清蒸鲈鱼，鲜香滑嫩。本宫恨不得带一位江南的厨子回宫去了。说着，邹星宇夹了一筷子鲈鱼肉放入口中，极为惬意的眯着眼睛享受着美食。这是他怀孕后突然特别喜欢的吃食，倒也不是什么稀奇的食材，但就是喜欢的不得了。想来应当是腹中的皇儿喜欢吧。栾清允乖顺的点了点头。也夹了一筷子，一边吃还一边点头夸赞道：“这清蒸鲈鱼的确鲜美呢，妹妹你也吃这山楂糕啊，酸甜开胃的，你的手艺可真不错。”邹星宇又拿起一块山楂糕说着：“怪不得陈贵妃娘娘没抗拒栾清宇，时常拿着糕点过去钟翠宫呢。”栾才人却微笑着摇了摇头：“姐姐你吃吧，这山楂糕格外酸，我吃不惯的，是特意给你和腹中皇儿做的。既是姐姐喜欢的，我又怎好夺人所爱呢？桌子上的菜事多。”我吃别的就行了。
。因着阮青允从入宫后，便一直给人以愚蠢至极，连话都不会说，事事哪壶不开提哪壶的蠢笨人设，一日都未曾改变过。故而邹新宇对他也少了许多防备，也实在是邹府的续贤夫人对他的捧杀式教育太深了些，才让他在深宫里自视清高且轻信他人。是啊，怀孕的女子才会喜好吃酸食，栾妹妹不喜欢也是正常的。另一边。宋于烟也带着柳青青和李如用了午膳，特意屏退了下人们，只三个姐妹坐在一块吃个便饭。宋于烟倒是叫了念堂妹妹的，可云才人被皇上传唤过去侍奉用膳了，只能作罢。都是些江南特色的菜色，也就是图个新鲜。柳青青像是个做错事的孩子一样，低着头对嫣嫣说：“嫣嫣姐姐，昨日的事是我让你为难了。”就连语气也委屈巴巴的。可下一句让李如和宋于烟哭笑不得。柳青青眼神坚定地说。往后我一定处理干净，不让他们有任何诋毁的把柄。说完，他们仨坐在饭桌前相视一笑。这个青青啊，第162章，若有来世。李如笑了笑，一整个后宫唯有嫣嫣和真真能让他牵挂的了。只要嫣嫣好好的，他这个纯妃便是个与世无争的存在；反之便不是。自打那件事之后，原本单纯活泼的李如便安静了许多，整日就待在钟翠宫里，看着几个孩子，替宋于烟省了不少心思。再加之有青青和向阳帮他一起处理六宫诸事，他这个贵妃才当得没那么累了。可从前如如是最贪玩的一个了，整日拉着宋于烟在御花园溜达，一口一个皇帝哥哥的。如今却是都变了。李如也曾向宋于烟明确的说过，如今只想在嫣儿身边守着真儿和几个孩子快快长大，别的他什么都不想了。宋于烟瞧着是极为心疼的，看着李如说：“咱们用过午膳之后，在江南府转转吧。来了这么多天呢。”还没好好看看呢，如如点了点头。好啊，正巧买些江南的小玩意儿带回去给真儿和佑轩他们。决定好之后，宋于烟他们三人便静静地吃完了午膳，领着诸多护卫离开了皇家别院，走在热闹繁华的江南府上，感受到了昂扬的生气和烟火气。柳青青走在宋于烟身侧，满眼笑意地看着如如在这个摊位上买好些东西，又在那个摊位上买好些，生怕买的少了拿回去给四个孩子不够分的。烟儿，这江南可真好啊！比那个外表金贵奢华，那里却危险死寂的皇宫好多了。李如站在桥上，看着远处的人来人往，轻声感叹道：“可惜这辈子，咱们只能在那深宫里了。若能有来世，定要在这江南嫁个寻常的夫婿，相夫教子的平淡一生。即便穷苦些，也好过深宫里的尔虞我诈，算计心机。”因着身边到处都是守护的暗卫和护卫，这后半句话李如并没有说出口，只是淡淡的叹了一口气。但宋于烟和柳青青都懂。尤其是柳青青，可她即便是有了下辈子，还是毅然决然的选择入宫，因为要守护更重要的嫣嫣姐姐。逛了一下午江南府后，宋于烟刚回到皇家别院，就被太后叫了过去。再有几日，便是皇帝的生辰了，哀家便想着在江南多留几日，好过在船上过生辰宴。只是既然要在江南府办皇帝的三十二岁生辰宴，便得陈贵妃你多盯着些，别让那些个攀龙附凤之人有靠近皇帝的机会。后宫可不是谁想入便可入的。说着。太后的眼神似刀子一般瞥了一眼跟在宋于烟身后正低着头的萧说，后宫的女人，她见得多了，个个都有什么心思可瞒不过她的眼睛。这个萧说无非就是得了皇帝的命令才入宫服侍，换做旁人早便被他按下刺死了。此番交代主要还是要宋于烟防着那些个舞女歌女，免得在宫外坏了皇帝的名声。宋于烟用余光看了一眼身后，点了点头。是，太后娘娘吩咐的话，臣妾定当认真去办。即便是在宫外，也会安排好皇上的生辰宴的。萧双咬了咬下嘴唇，心里憋屈极了。他知道太后娘娘这番话是说给他听的，可他又能怎么办呢？但他也是别无他法的呀。若是生辰宴不能爬上龙床，等回宫后，皇上更不记得后宫中有他的存在了。昭庆帝的生辰可谓是整个玉门国的大事了。江南府知府云大人一得到吩咐，便立刻着手去安排，从菜色到表演节目的清单，以及水上烟花表演等等。一一托齐公公让贵妃娘娘过目，确保事无巨细都做到最好，能让皇上满意才好。萧淑儿本想混进舞女的队伍中，以她的美貌惊艳昭庆帝。等得到了事情的机会，后妃的名分自然便有了。即便是最末品的选士，那也是人上人了。毕竟她的这张脸，从小便是继母里会最在意的。但江南知府云大人将这次生日宴看得极为严格，得了贵妃娘娘的吩咐，连一只有一心的苍蝇都没敢放进去搅乱。她实在是没有法子和能力混进去。只能另换一种方式寻求皇帝恩宠了。到了九月初七那日，整个别院都洋溢着欢乐。昭庆帝宴请江南府新上任的所有官员。
，即便是区区九品芝麻官，也可以赌圣容，参加皇帝的生辰宴会，光耀门楣，算是满国上下独一份的圣宠了。而宋于烟却有些闷闷不乐的。今日是皇帝的生辰，可也是他小儿子幼瑾的生辰，可惜如今距离皇城隔着三千多里地，只能作罢。皇上，这是微臣为您准备的生辰贺礼，还请您过目。云知府将准备好的珍宝、历史古迹名画拿了出来，可惜皇帝的国库什么珍宝没有呢？皇帝有些兴致缺缺地看着歌舞表演，到底不是皇城，这生辰宴又准备的仓促，实在是没什么有趣儿的。随着最后一朵烟花结束他的绽放，众规众矩的生辰宴一直到了深夜才结束，昭庆帝才醉醺醺地往他的房间走回去。此刻躲在小路上草丛里的萧说还有些庆幸，好在贵妃娘娘是不需要他贴身伺候的，这才给了他趁着宴会人多眼杂，从房间里偷偷溜出来的机会，还特意绕过了太后安排在皇上身边的宫女。他也知道昭庆帝的卧房门口有贵妃娘娘安排的人以及侍卫把守，是不得靠近的，这才选在半路上拦住他。今夜为了能爬上龙床侍寝，他可是费了不少功夫呢。看着越走越近的皇帝，萧衰深吸了一口气，从小路走了出来，故意和走路摇摇晃晃的昭庆帝撞了个满怀。你是什么人？昭庆帝的身上满是酒气，眯起眼打量着面前的女子。今夜萧衰是特意打扮过的，虽然不及陈贵妃娘娘万分之一的华贵艳丽。但却有一股子清纯在身上的，瞧着比那日在街上遇见时更美了。萧衰娇滴滴的回道：“奴婢是皇上您的生辰礼物啊。”说着，还咬了咬下嘴唇，一副我见犹怜的模样，惹得昭庆帝心头痒痒的，当即便抱起了萧衰，大步流星的往房间内走去。第163章，带着萧选士回宫。次日一大清早，整个房间都格外的阴沉。太后和宋于烟一左一右的坐在两侧主位上，垂眸看着站在面前的女子。萧衰。三道防守，竟还是被他寻得了机会爬上龙床，倒是小看他的毅力了。不过也实在是昨夜宋于烟牵挂着后宫中的三个孩子，睡下的早了些，这才给萧说有机可乘了。但既然昭庆帝已表明了态度，要将萧氏收入后宫，宋于烟便只能遵从旨意，好好安排他。宋于烟与太后对视一眼，扬声开口道：“萧氏伺候陛下有功，特封为从九品选士，赐居永寿宫偏殿，往后便也是咱们后宫中的姐妹了。”话音刚落，沈佩香便有些气恼的翻了个白眼，冷哼了一声：“真是晦气！这个爬龙床的狐狸精竟然被安排在他的永寿宫了。”一想到往后日日都要接受萧衰的请安，沈佩香便觉得恶心。不过宋于烟要的就是这种反应。永寿宫里住着的沈佩香和栾清允都不是省油的灯，将萧衰安排在那儿，即便宋于烟不出手，也有的是人教他规矩。更何况从九品选士的位分，也是后宫之中最低的了。萧说，既然用卑劣的手段进了后宫，便得受着。屈辱也是寻常百姓得不到的殊荣。是，嫔妾多谢太后娘娘、贵妃娘娘。萧说，淡淡的开口道：“只要她能成为皇上的女人，选士又如何？堪比地狱般难熬的日子，她是从小过到大的。后宫的那些手段，她不怕，也没觉得有什么。除了谋害要人性命，旁的不会比她继母李会更狠的了。”过了昭庆帝的32岁生辰后，所有人便准备着返航回皇城了。前几日还是云念堂日日陪伴着皇帝呢，今日起便换成了萧说。不得不说，即便魏芬只是选士，头上的首饰也格外寒战。但换上了娘娘衣服的萧说，又美上了几分。再加之李慧从小便教导了许多萧说伺候男人的法子，如今用在昭庆帝身上也同样受用。强烈的新鲜感让昭庆帝恨不得日日将萧说带在身边才好。说儿，朕送你一个礼物。昭庆帝从背后拿出了一个簪子，那是一个叠背珍珠流苏发簪。在萧说眼中好看极了，三朵叠被小花嵌短款的珍珠流苏，是他这辈子收到过的第一件，也是最好看的一件首饰。来，朕为你戴上。昭庆帝将萧说拉在怀里坐下，亲手为他戴上了珍珠流苏发簪。萧说有些娇羞的低下了头，说：“嫔妾多谢皇上抬爱，这簪子嫔妾一定会好好珍藏的。”嘴角洋溢的笑容，全然一副被爱情滋养的少女一般。她苦楚的前半生终于熬完了，如今的她。会伴着帝王的爱过上最好、最幸福的后半生。刚说完，萧衰的眼神却暗了暗。爬上龙床，你也是我萧家的女儿，快给你弟弟谋个皇城的差事。如今是娘娘了，那可得有不少赏赐了吧？都给我拿来，你弟弟用得上。银子呢？这点东西怎么够我们陪着你到皇城？萧衰的脑海中又想起了今日晌午的时候，他爹爹和继母在后门那说的话了。他分明都已经将李公公拿给他第一次侍寝赏赐的首饰和布匹都拿给他们了。可为什么还是不够啊？又过了几日，准备完毕的队伍启程回皇城。
，萧丽领着娘子李慧和儿子萧宝，提早几日坐着客船往皇城赶去，这才让萧说难得过了几天安生日子。众妃明知萧选士如今得了圣宠，一个个的只赶到宋于嫣那儿抱怨，不在同一艘船上，连嘲讽萧说几句都不行，一个个的唯有依靠着闲聊和打麻将解解闷儿了。总算是能回皇城了，也不知本宫的成儿这些日子如何了。荣昭仪莫紧坐在船舱内室中，将手中的茶杯放下，轻叹了一口气。他在后宫唯一的软肋和依仗，便是他的二皇子了。一旁的于诗诗闻言，也极为难过的叹了一口气。昭仪娘娘便好，回宫就能看到自己的亲生儿子，可嫔妾却白白生了个儿子，给舒荣华多了几分争宠的筹码。若是阿儿能养在昭仪娘娘膝下就好了，最起码臣妾还能多来看看他，也好为昭仪娘娘再添个皇子多份依仗。于诗诗的语气带着一丝怨气，却又漫不经心的说着。一番话实实在在的落在了莫瑾的心尖上。是啊，他若是能养着余贵人的儿子，膝下便有二皇子和八皇子了，定能重回妃位了。只要他在后宫坐稳了妃位，便可保爹爹和哥哥的官职，早日复原，也好护着他们莫府的荣光啊。跟在莫瑾身边一年多，于诗诗早就摸清楚了他的脾气。如今虽然面色不改，但心里肯定动容了。于诗诗又补充了一句：“可惜那舒荣华是个病秧子，短命鬼，真是苦了我的儿啊。”说完，便微微抬眼。看着莫瑾的脸色，看来他利用荣昭仪莫瑾之手夺回八皇子的大计要成了。第164章，母妃啊，真好想你啊！于诗诗离开之后，莫瑾一个人坐在软榻上思索了许久。如今莫府因为长孙氏的罪孽被牵连失势，不仅哥哥被贬官，爹爹甚至直接被罢免了官职。如今偌大的莫府全无了往日的荣光，没了母家的权势，他在后宫之中也步履艰难，被宋于嫣夺去了妃位。害得二皇子成儿失去了昭庆帝的宠爱，若是他不快些为以后做打算，等成儿长大了，如何能从陈贵妃的两个儿子手里争得过太子之位呢？若是从前，莫瑾必然看不上旁人的孩子。可如今的莫府不再是从前的将军府了，莫瑾他也不再是荣妃了。八皇子或许能成为他复宠的绝佳筹码。回皇城的一个月时间里，除了每隔三日会停靠在码头上休整之外，几乎都在行船途中，在窗外看着皇城越来越近，宋于嫣才安心了些。眼瞧着十月初十的日子越来越近，他满心都是被留在皇城的几个孩子。春华守在宋于嫣身边，开口道：“主，贵人洛婉熙今日请平安卖时，查出有孕了。皇上下旨赋了其香嫔的位分。”闻言，宋于嫣将目光从水面上收了回来。香嫔遇喜之事，他倒是没有一丝意外的。至于他的第三个身份，宋于嫣也大概猜到了，敌国奸细。这也说得通他为何是青楼花魁的出身了。姿势体大，牵扯着玉门国和云国两国邦交。宋于嫣也不好贸然出手，只能吩咐吩咐春花，在翊坤宫安排些人手盯紧了洛婉熙的一举一动，尤其是她的贴身宫女云舞。宋于嫣思索了一番后，吩咐道：“等回宫之后，在司库里选个玉镯给香嫔送去吧，这是她在深宫之中送礼的习惯。送给后妃们的东西不是玉簪子，就是玉镯、翡翠手串什么的。玉制的东西通体透明，也做不了暗格，旁人没办法从她送出去的礼物上下手，也安全许多。”春华点了点头之后。默默记下，萧选士这几日怎么样了？宋雨嫣猛然想起昨日太后寻他说起选士萧说的事，问起，春华说这几日一直在皇上的船上伺候着呢，惹得许多后妃抱怨呢。虽然说皇帝还是会偶尔传唤旁的后妃侍寝，但白日里陪伴皇上左右只有萧说一人，这份恩宠也是极高的了。宋雨嫣这些日子可没少听后妃们抱怨，甚至就连皇帝的好妹妹许静书也难得的抱怨了两句，更别提脾气不好的荣昭仪。沈荣华、于贵人了，一个个的恨不得搅碎了帕子，好好教训教训萧说。宋于嫣知道，等回宫之后就有好戏看了。次日一大清早的，船只停靠在了皇城码头边上，皇城禁卫军早早的在码头处守着，不许任何闲杂人等靠近，等待圣上和娘娘们驾临。陈贵妃的亲哥哥宋于成也在其中，不过兄妹二人却是只能匆匆一眼便擦肩而过，所有人便换上了极为正式的工装，戴上了奢华的首饰。离开了历时四个月的皇家船只，坐在轿子里回宫。经过了漫长而又枯燥的回宫仪式之后，宋于嫣领着青青和如如回中翠宫，快步在宫道上走着，归心似箭。他实在是太想念他的三个孩子们了。母妃，是母妃回来了，正在院子里陪哥哥佑轩练武的元贞，一抬眼便在宫门口瞧见了他心心念念的母妃，当即将手中的小扇子撇下，蹬着小短腿跑了过来，头上的小流苏簪子一晃一晃的，虽不稳重端庄。但瞧着可爱极了，母妃啊，真好想你啊！呜呜要抱，要抱抱，扑在宋于嫣怀里，元贞的脸上便挂上泪珠了，让她瞧着心疼极了。
，院子里佑轩也站直了身子，眼神直勾勾的盯着母妃。到底是年幼的孩子呢，长达四个月见不着母妃，自然是思念至极。站在一旁的李如更是快步跑回了偏殿，一把将正在午睡的珍珍抱在怀里。这一幕在柳青青眼里格外温情。乖乖，咱们进殿去。说着，宋于烟一手拉着一个，往中翠公主殿走去。元贞的小手紧紧的拉着宋于烟的裙摆，生怕母妃又不见那么久了。在主殿内，佑轩端了一杯温热的茶水给母妃润嗓，而后也被宋于烟抱在软榻上。两个小娃娃一左一右的被宋于烟抱在怀里。姐儿呢？站在一旁的秋实达、六皇子刚睡下，奴婢已经吩咐奶娘给六皇子换身衣服后抱过来给娘娘瞧瞧了。宋于烟点了点头，只要几个孩子都是好好的，那就好了。佑轩仰着头看着宋于烟，问：“母妃，您去江南一趟，儿子日日陪着弟弟妹妹呢。”顿了顿。似有什么还想说的话，但佑轩却不再说了。宋于烟知道佑轩这孩子内敛，从前受了太多的苦，便将他搂在怀里，轻声道：“好孩子，这段时日辛苦你照顾弟弟妹妹，母妃很想你呢。”怀中的佑轩一愣，有些磕磕巴巴的，也回了一句：“母妃，儿子也很想念您。”第165章，佑轩的经商天赋。上一世，佑轩即便外出打仗数月，身负重伤回京，也得不到那女人的正眼相待。巴不得他直接死在战场上，但娘亲却不同。娘亲爱护他，疼惜他，生怕他受了委屈、累着、伤心了，更是将彼此之间的亲情和思念一遍遍地告诉他，让他原本冰冷的心被感化，填补了他上一世二十余年的母爱空缺。更是佑轩第一次亲口将思念向在意之人说出来。可惜在宫中只能唤作母妃，在佑轩心里还是娘亲叫着更亲一些。一旁的元贞看着，也赶忙将小脑袋凑进了宋于烟怀里。甜腻腻的撒娇道：“母妃，阿珍也想您呢，吃饭睡觉都在想您呢。”话音刚落，奶娘便抱着六皇子又紧走了进来。可惜姐儿的年岁实在是太小了，宋于烟出宫时才一岁半多点，如今四个月没见，竟然有些生分了，气得元贞撅起嘴，嘟嘟囔囔的叫他好几声小呆瓜，连自己的母妃都能不认得了。轩哥哥说的果然没错，姐儿的脑袋里全是江湖，就是个十足的小笨蛋。宋于烟心里明白，这么大点的孩子能记得什么呀？还是往后再好好陪陪姐儿吧，娘娘。后宫四个月内堆积了一些事，还得请您尽快处理。秋实拿着一个册子在旁边唤了一声。四个月的时间里，后宫诸事都堆积着，虽比不上昭庆帝书桌上成山的奏折，但也不少了。再加之有些事情格外紧急，秋实这才迫不得已于今日拿出来。放那吧，本宫这就去看。说完，宋于烟便赶忙将怀中的姐儿递给奶娘，起身去往书房。秋实早在昨日便将所有事情按照轻重缓急的顺序先后写在了册子上。宋于烟一目了然，七公主的高知症越发严重了，吩咐文太医去看看吧。他到底是院手，医术也高明些。守在一旁的春华点了点头，到书房外去吩咐了一个粗使宫女，让她立刻到太医院告知文太医。而后宋于烟又吩咐了诸多后宫事务，一直到晚膳时分才勉强将一些比较着急的事务处理妥当的。刚打算起身离开书房。春华在一旁又开口道：“娘娘，新入宫的云才人和萧选是哪儿？还没安排工人伺候呢。”内务府的意思是问问你有没有旁的吩咐。宋于烟有些疲惫的伸了伸脖子，在内心轻笑。回宫后，他一下午忙的水都来不及喝上一口，他倒是把云妹妹与萧氏给忘了。宋于烟起身后，一边往书房门口走去，一边压低了些声音吩咐：“云妹妹那儿选几个机灵的送过去吧。至于萧选是，你去内务府亲自给他挑个贴身大宫女送过去。”本宫瞧着他不像是个安分的，还是盯着点好。是奴婢记下了。入夜后，春华禀告，今夜皇上忙于批阅奏折，未曾传唤后妃侍寝。宋于烟吩咐春华去养心殿送些饮品，是他因夏末秋初天气燥热，特意做给孩子们的绿豆沙牛乳，总归还剩了一碗的，便送去养心殿吧。而后平退了伺候的宫女们，只留下春华在这儿陪着，他则领着三个孩子在主殿念诗词。总归明面上他对昭庆帝的关心已经够了。旁的他现在什么也不想，只想好好陪陪孩子们。锦儿，姐姐今天不是才教过你悯农吗？怎么又被成谁之之之之了？小呆瓜！元贞翻身从软榻上下去，佯装生气的模样走到锦儿面前，带着他再念一遍悯农。宋于烟和佑轩都觉得，锦儿这孩子恐怕不是念书的好材料。等五岁后到上书房学习，恐怕有苦日子过了。母妃，儿子有一事想与您商量商量。宋于烟伸出食指点了一下佑轩的额头，嗔怪道：“什么事？”你是母妃的儿子，有什么事直说就是了。母妃还能拒绝你不成？毕竟佑轩这孩子聪慧，打小便有主意。他。
他心里的事自然不是什么天马行空的妄想。宋于烟清楚。右轩说：“此事只是儿子的设想，还需母妃把关才好。儿子想在皇城以舅舅的名义开一家铺子，就卖钟翠宫的点心，也好让母妃在后宫过得宽裕些。虽然宋于烟为之贵妃，但每年的那点俸禄实在是不够，不重要的衣裳、华贵的首饰、人情世故、送礼等等。”宫里处处都得银子才行，再加之宋于烟不舍得三个孩子受一丁点委屈，什么都用最好的，这开销自然变大了许多。就算是加上母家时不时的贴补和她的嫁妆，也有些紧巴。当然，这只是其中一个原因。右轩深知他和母妃都对龙姨有着极强的执念，往后与众皇子争夺储君之位必然耗费巨大。若是能从现在起便积攒些银钱，往后不论是培养势力还是拉拢朝臣，都用得上。宋于烟自然也想到了这个层面。谁会和钱过不去，嫌弃钱多啊？当即便肯定了儿子的这个想法，佑轩倒是有几分经商天赋在身上的。好啊，佑轩果真聪慧，这法子母妃都没想到呢。明日母妃便通知你舅舅，着手准备糕点铺子，便算作是母妃送你的四岁生辰礼物，如何？不过既然是给佑轩准备的傍身资产，宋于烟便没打算让哥哥出钱，总归他手里还有不少银子的，开一家糕点铺子绰绰有余了。不料话音刚落。元真便撇下了正被湿的脊儿，扑在宋于烟的腿上。母妃生辰礼物，阿珍也要。阿珍和哥哥同一日生辰呢。第166章，活活饿死的林平。永乐宫内，于诗诗满眼伤心失意的走了进来，眼角处还带着一抹红河未擦干的泪珠，淡淡的说了一句：“嫔妾见过昭仪娘娘。”余贵人怎么还哭了？莫不是遇到什么事儿了？莫景策躺在软榻上，身边还站着正在看书的二皇子耶律幼成，脸色也带着几分苦楚。今日上书房的先生早些散学了，被父皇责备，背书不认真便算了。他的母妃还要让他留在寝宫内读书，满皇宫唯有他一个皇子需要日日学习。耶律幼成越想心里越难过。于诗诗他是知道今日二皇子又被皇上训斥了的，故而才在今日来到了永乐宫，想着再推磨紧一把。还不是舒荣华自己病着，便顾及不了嫔妾的儿，害得儿入秋后病了许久，方才去翠微宫了一趟，嫔妾的心都要碎了。今日于诗诗倒是没故意再提想把八皇子交给莫景抚养的话，毕竟有些话说的多了，反而适得其反，惹人怀疑。他今儿过来也是当真心疼儿子来卖惨的。莫景在回宫的路上便想了很多，如今于诗诗又提起八皇子没被舒荣华照顾好，倒是让他又想起了这件事。舒荣华去江南时身子不是好多了，怎么又病了？莫景的语气中带着浓浓的嫌弃。他从前便知道许静书喜欢皇上，从小跟在皇上身边长大，进宫后位分更是给的不低。甚至就连莫景从前进王府的机会，也是从许静书手里捡来的。故而，莫景心里厌恶极了舒荣华、许静书。若是放任不管，总有一天他要被一个病秧子爬到头上的。莫景可忍不了这种事，更加坚定了心中要趁他病、要他命的想法，还想给皇上生儿子、抢夺成儿的太子之位。想都别想！于诗诗点了点头，满是抱怨地说：“皇城毕竟是玉门国的北边，冷了些。舒荣华刚回来便病倒了。”还将风寒传给了嫔妾的儿，呜呜，实在是晦气。莫景抬眼看了于诗诗一眼，伸出一只手撑着下巴说：“行了，别哭了，病秧子罢了，搞不好明日便咽气儿了。你何必急着几日？哎，话是这么说，但嫔妾到底是生娘，心里记挂着孩子，心疼啊。”于诗诗接着哭诉道，说着还拿着帕子擦拭着眼角的泪水，但心里却舒心了些。只要荣昭仪、莫景说出这句话，那就证明许静书的死期不远了呢。虽然于诗诗没见识过莫景从前荣妃时做出的手段，见到如今的莫景，因为家里失事老舍许多，但宫里的事儿只要肯打听，便都能知道。荣妃娘娘的手腕还是狠狠辣的，不然她也不会选择依仗莫景，将这件事推给他去办了。行了，行了，你这哭的，本宫听得头都疼了，便先回去吧。本宫还得看着二皇子学习呢。说着，便揉了揉太阳穴，让于诗诗离开了永乐宫。而莫景他自己，则是想着法子，递消息给宫外的哥哥莫白。巧了不是，皇上这几日正醉心于东山府知府进献的白玉虎，日日守在宫外的皇家猎场呢，倒是给了他一个绝佳的机会呢。这厢，莫景正计划着如何能早些结束病秧子许静书的性命，从他手里拿走八皇子的抚养权。另一边，宫女急匆匆的赶来了钟翠宫，贵妃娘娘不好了，贤福宫。那宫女赶来的着急，如今说起话来有些喘，只是提了贤福宫宋于烟，便大概猜出来了，连忙从书桌前站起身来问。可是七公主的高知病症又严重了，文太医呢？宫女缓了缓，总算是顺了气息，摇了摇头，说：“七公主的病症文太医看好了的，是林平娘娘。”
他轰了。宋云烟的身子愣了一刹，这个消息倒是来得突然，好好的林平娘娘竟然轰了，难不成是有后妃对她下毒暗害？可林平膝下无非就是个公主，也不受皇上的宠爱，没缘由啊。但是，一想到林平受脱相的模样，宋云烟又觉得没那么意外了。林月她好像受的太多了。春华，你陪着本宫到咸福宫去。向阳，你吩咐太后和皇上等个宫。青青，你陪本宫去一趟吧，留着如如在宫里看着几个孩子。林平在江南时还好端端的，怎么突然轰事了？宋玉烟快速的吩咐好丫鬟们的事物之后，领着春花先离开了钟翠宫。一旁的柳青青倒是没什么意外，毕竟上一世也是这个时候，林平为了变瘦有些疯魔了，一口东西都吃不下，竟是活活把自己给饿死了。那宫女一边在前面给贵妃娘娘还有柳长在引路。一边解释道：“林平娘娘不吃东西，说是吃什么都恶心，都已经很久了，奴婢们怎么劝都没用。如今到底是扛不住撒手去了。”宋玉烟赶到咸福宫院子里时，便看到了瘦的只剩有些恐怖的林月被隔着白布。柳青青生怕吓着烟烟，连忙以身子挡在了她前面。内务府的太监得了消息，连忙过来准备林平娘娘的后事。任谁见了都觉得心里发毛，这林平娘娘哪还有个人样啊？分明得了个公主做依仗。能衣食无忧的过后半辈子，却非要为了招亲弟的那一句夸赞，让自个儿遭了这么大的罪。宋玉烟不必看便知道，林月之死没有阴谋，而是因为厌食症活活饿死的。第167章，机会送上门了。林月的位分低，桑仪是由内务府筹备择日下葬飞灵的。宋玉烟特寻了招亲弟，给林月追封为贵嫔，也好留些体面。只是他这一辈子，到底是交代在深宫之中了，甚至连一笔浓墨重彩的故事都没留下。婉婉。林桂平留下的七公主林烟，本宫与皇上商议过了，便交由你抚养，如何？楚婉抬眼看着陈贵妃娘娘，这满后宫旁人皆唤她楚平，也唯有贵妃娘娘会这么叫她了。今日她过来便才到了，大概是这件事，但内心还是极为抵触的。从前她刚进宫时，的确满心满眼都是皇上，日日夜夜都想着能给她生个孩子，可现在心已经死了。皇帝是不值得被爱的，楚婉她如今只想守着一坤宫，过余下的后半生。不想和昭庆帝有一丝一毫的牵扯了，在江南时不时瞧见楚婉都觉得恶心，不止一次的在内心质问自己：从前为何会把此等滥情之人当作是意中人呢？只恨他刚进宫时没能听懂贵妃娘娘话中深意，愣是撞了南墙，才知道疼了。臣妾不愿养育皇嗣，也不愿与皇上再有什么牵扯。再加之七公主从生下来便病恹恹的，臣妾可没那么多心力照顾她。贵妃娘娘不如将七公主交给香嫔抚养，她同为嫔位也没孩子。倒是个不错的人选，臣妾便算了。宋玉烟倒是猜到了楚婉会拒绝，毕竟情窦初开的女子，经历了被害小产，又经历了昭庆帝的冷漠和移情别恋，都会难过的。但深宫之中，身不由己的人太多了，谁又能彻底掌控命运呢？香嫔这不是怀了身孕，本宫担心七公主交给她照顾，到最后两个人都憔悴了。要不这样，婉婉你先养一段时日，待本宫寻了其他后妃愿意抚养灵烟，再把她从你那儿接走，如何？宋玉烟这番以退为进的话术，倒是让楚婉再没了拒绝的理由。到底是个没有过错的孩子，他也失去过孩子，实在是无法狠心将对昭庆帝恨意施加在小楠楠闺女身上，只好轻轻的点了点头，这才抬眼看向了站在宋玉烟旁边的七公主耶律灵烟。楚婉撇了撇嘴，七公主胖胖的，还得她日夜照顾着喝药、看护着，实在是麻烦。但她身后的桃儿却是高兴极了，有了七公主。往后主子在后宫之中也算是有了依仗了呀，一坤宫也好添些生气。赶忙上前一步，将七公主领到了楚婉身边。七公主，瞧瞧，这便是你以后的母妃了，快换一声母妃啊！林烟公主与宋雨烟的小儿子幼景是同一天出生的，如今都刚刚过了两岁生辰，正是不记事的年岁呢，并不懂得从前的林月母妃怎么没了。从小病恹恹的，性子便有些娇弱，乖顺的按照桃儿的意思，轻轻的唤了一声母妃。这一声母妃，听得楚婉心都化了。自打他小产之后，他一说了此生再无有孕的可能后，他便心中极为痛苦。他分明都已经怀上他的孩儿了，但却还是听到了七公主唤他母妃，楚婉的心里便不知有什么发芽了。桃儿见娘娘只是瞥了一眼公主，却不搭理，还特意给林烟公主解释道：“母妃这是和贵妃娘娘说话呢，等咱们回宫后便疼公主了。”宋玉烟瞧了一眼，笑着说：“瞧瞧七公主多亲近你啊！婉婉，你便先领着林烟回去吧，本宫这儿还要公务要处理。”便不留你在这说话了。楚婉得了吩咐后，起身盈盈行礼，低头看了一眼正仰着肉乎乎的小脸蛋，看他的七公主，这小傻子，头也不回的往钟翠宫殿外走去了，只得由桃儿抱起七公主回去。柳青青起身问
，楚平的性子我是知道的，因从前的事恨透了皇上。嫣嫣姐姐，你当真还要再为七公主寻个母妃吗？她是喜欢孩子的，可惜未分不够。区区常在不能抚养皇嗣，否则便想将这小可怜养在自己膝下了。楚婉这是白得了个闺女，还不知好。宋玉烟则是轻笑了一声，摇了摇头，说：“不必，婉婉她会照顾好七公主的。你还是随我去内务府一趟吧。”咸福宫得重新布置一番，才能安排高位后飞住进去。好，养心殿内，李福全满眼笑意的走了进来。恭喜皇上，大喜啊！昭庆帝闻言，将手中的奏折合起，抬眼问：“何事大喜？”李福全说：“景昊三四，启禀皇上，今年咱们玉门国的粮食收成极好呢，是大丰收年。”景昊三四，各地知府来报，今年的豌豆、大豆、玉米和红薯都产量极高呢。此话一出。昭庆帝连忙从椅子上站起身来，民以食为天，粮食乃是一个国家最基础也是最重要的东西。今年能丰收乃是天意，是他这个做皇帝的功绩啊！唯有百姓丰衣足食、安居乐业，玉门国才能更强盛，甚至能完成他一统天下的雄心壮志了。好，东山府知府说的果然不错，这白玉壶果真祥瑞，必又镇和玉门国呀、啊！摆驾，朕要立刻到皇家猎场去看看白玉壶。李福全弯着腰回答。是奴才这边去准备，他心里想着陈贵妃送雨烟呢。这等大好时机，若是能让陛下带着贵妃娘娘一同前往，那必然是极好的。故而李福全又多嘴问了一句：“皇上可要带着哪位娘娘一同前往？”想来白玉虎既是神兽，只是见着一面也是福泽庇佑的。昭庆帝刚抬脚准备离开养心殿，听了这番话之后，觉得颇有道理。思索了一番后，想到了这几日病着的好妹妹许静书，说：“那边带着舒荣华吧。”他的身子弱，总是病着，随朕一同去见白玉虎，也能受着护佑康复些。李福全嘴角的笑意尬住了一刹，他分明要开口说几句陈贵妃娘娘的好话，没成想这好机会竟落到了庞的后妃手中，但还是立刻点了点头，去吩咐徒弟将舒荣华请过来，一同出宫。另一边的永乐宫，莫瑾立刻便接到了消息，这才几日便让他等来了皇上领着舒荣华去皇家猎场的机会。既然机会都送上门来了。那便别怪他让白玉虎收了许静书的性命了。题外话，太多了，塞作者的话里了，宝子们记得看。第168章，白月光许静书死了。爱妃，你的身子这几日可有好转？昭庆的拉着许静书的手，在皇家猎场的外围静静的散步，好似小时候那样。许静书也是这般脸色憔悴的，走两步便累得不行，却还要跟在他身后唤着绝哥哥。一晃眼，竟过去这么多年了。许静书瞧着不远处正趴在草地上睡觉的白玉虎，笑了笑，回答：“嗯，有陛下和白玉虎的庇佑，臣妾的身子比前几日要好得多了。”二人正走着，突然几个黑影出现，手持刀刃或剑矢，朝着昭庆帝和许静书刺杀而来。事发突然，许静书甚至顾不得思考，为了保护昭庆帝，直接以后背挡住了飞射过来的剑。皇上，顷刻之间，昭庆帝的贴身护卫立即出手，没一会儿的功夫便抓住了贼人。但还没来得及问话，便全都服毒自尽了。昭庆帝慌乱的抱起浑身是血的许静书，大步往别院走去。快，传太医，让太医院所有太医都过来为劲儿诊治。李福全连滚带爬的往外跑去，生怕舒荣华出了什么事，会被皇上迁怒责怪。可许静书的身子本就病弱，如今中箭的位置虽然不致命，但他的身子扛不住。即便是文太医领着太医院所有太医都过来，也无力回天。药还没用下去呢，许静书便咽气儿了。临了临了，嘴里唤着的还是他的绝哥哥。昭庆帝眉头紧皱，怒目而视着跪下面前的护卫下属们：“怎么回事？朕的皇家猎场怎会有贼人刺杀？今日若不是剑儿拼死替朕挡下那一剑，这会儿躺在那儿的就是朕了。”一提起香消玉殒的舒荣华、许静书，昭庆帝的心里又痛了几分，恨不得将那贼人千刀万剐，也以消心头之恨。为首的护卫开口道：“启禀皇上，那贼人都是云国的死士，被属下们抓到后。”妄想服毒自尽，虽死了一个，但还有一个被属下嘴里塞了布条，待问话后定能查出线索。闻言，昭庆帝无力的摆了摆手，命他们下去接着查。他倒要看看是云国的什么人敢这么大胆，竟敢刺杀他，就不怕挑起两国争端吗？是夜，宋于烟刚接到消息，便立刻赶来了养心殿。前些日子刚处理完林月的事，这舒荣华怎么又出事了？哎，到底是红颜薄命。皇上，斯人已逝，您该照顾好自己的。昭庆帝抬眼看着他的烟儿，心中酸涩不已，一把将宋于烟拉进他怀中，紧紧的抱着，至高全是孤冷。如今也唯有烟儿能陪伴在他左右了。
。宋雨嫣知道现如今昭庆帝心里想的大概是什么，毕竟他现在对他的亲密度越发高涨了，从以前漠不关心的五十分，到如今的八十五分，倒是不知不觉中变得好起来了。依臣妾看，不如追封殊荣华为淑妃也好多些体面。宋雨嫣的语气极为温柔，又宽宏大度，让昭庆帝的心中缓和了一些，点了点头，说：“嗯，那便依儿，你说的去办吧。”话音刚落下，调查案件的护卫便急匆匆地走了进来。宋于烟有眼力劲儿，知道这个时候他的回避，便随便寻了个了理由离开了养心殿。没成想，竟在殿外瞧见了贵人于诗诗。嫔妾参见贵妃娘娘。宋于烟问：“于贵人在这儿作甚？”眼下皇上正忙于淑妃哄侍之事呢。于诗诗这会儿不怕挨骂赶过来，难不成是知道些什么？淑荣华没了，嫔妾自然是牵挂着嫔妾的儿子儿，这才过来寻陛下的。宋于烟这才想起。虽然许静书并无所出，但膝下还是养着于诗诗的儿子八皇子的，倒是又多了一件事。这件事本宫会安排的，不必你过来给皇上徒增事务。说完，宋于烟便要离开，但于诗诗却还站在原地不动，带着一副不见到皇上不罢休的模样。宋于烟回头看了一眼，刚打算转身，竟看到了李福全从殿内走了出来，在于诗诗面前极为恭敬的开口道：“于贵人，皇上请您进去呢。”是。临走进养心殿之前。于诗诗还格外高傲的看了宋于烟一眼，这等正事，即便是贵妃又如何？还不是得回避？可他不同，皇上还得请他进去呢。今日可是他于诗诗立功之时。目送着于诗诗走进养心殿之后，李福全紧了两步，走到宋于烟身侧，低声道：“护卫原本毫无头绪，是于贵人意外发现那死士的口音不是云国人，这才有了调查进展。于贵人更是直接表明，他那有证据和线索。”简单快速的概括完之后。李福全生分的后退了两步，恭送道：“奴才恭送贵妃娘娘。”在路上，宋于烟一直思索着李福全方才的那番话，实在是太有深意了。云国死士刺杀皇上，他于诗诗区区一个七品官员的女儿，是如何得知证据和线索的？还是说这原本便是一个局？宋于烟的眼神微微眯了眯，问：“向阳，此事你怎么看？”齐向阳说：“娘娘心中应该有定数了吧？此事无非两种可能。”要么是于贵人恰巧熟知云国口音，这才发现了端倪；要么这事便并非云国所为，而是于诗诗早就知道的。几乎是同一时间，宋于烟和齐向阳都想到了这个层面。这一切未免太凑巧了些。许静书恰巧养着于诗诗的儿子，又恰巧死在了皇家猎场，而于诗诗又正好知道线索，替护卫发现了死尸的口音问题，倒是有趣儿。二人相视看了一眼，过了约莫这一炷香的时间，养心殿传出了极大的动静。春华连忙跑回来给宋于烟递消息：“娘娘，今日的养心殿可是热闹了。”宋于烟将手中的书本递给幼勋，让他自己看，而后问道：“如何？那于贵人拿出了什么证据？”春华刻意压低了声音，贴在贵妃娘娘的耳边轻声说：“于贵人说，淑妃娘娘是荣昭仪派人故意杀害的。”第169章：借刀杀人，将计就计。哦，这件事竟还和莫瑾有关联，难道是有意思了？平日里瞧着于贵人，总是跟在荣昭仪身后做小伏低的，没成想在这儿等着呢。姐妹，这个词在后宫看来还真是讽刺。昨儿二人还有说有笑的呢，今日于诗诗便想要了莫瑾的命，啧啧啧。总归莫瑾和于诗诗都不是什么善茬，如今看来也不过是狗咬狗罢了。春花点了点头，继续说道：“于贵人说是荣昭仪嫉妒淑荣华，还想抢走他的儿子八皇子傍身，这才让他哥哥莫白在皇家猎场安排了杀手，故意刺杀淑荣华的。”毕竟从前王府就那么点事，大家都是心知肚明的。春花口中的王府就是，便是莫瑾和许静书之间的恩怨罢了。陛下还是王爷的时候，莫府也还未发家，只是寻常的平头百姓。即便莫瑾生的魅惑好看，也没有资格嫁给尚且是王爷的耶律爵。但当时选定的侧妃许静书，因尚且年幼，又病情加重，遭受不住成亲的来回折腾，这才便宜了貌美的莫瑾能嫁入王府，还连带着整个莫府都翻了身。从寻常百姓变成了贬官之前的大将军，好生威风。若是没有那么多意外，许静书早便是妃，乃至贵妃的位置了。哪儿还有什么荣昭仪啊？宋于烟嘴角微微勾起一抹笑意，从书桌前站起身来，说：“既然这件事牵扯到后妃了，那本宫还是得再去一趟养心殿。”如若，你说这次螳螂合缠哪个能赢？”李如一靠在软榻上的小方桌上思索了一番之后，冷哼了一声道：“反正这俩人都不是什么善茬。”谁输谁赢，对后宫而言都是一件好事。宋于烟说：“说的对。”说完，春华和齐向阳便陪着娘娘离开了钟翠宫。起初，宋于烟看这事儿是国事朝政，他
他一个后妃不便露面插手，这才回来歇着的。但既然这件事先后牵扯了荣昭仪和于贵人，那他这个掌管六宫诸事的贵妃便得露面了。宋于烟抵达养心殿之时，荣昭仪莫锦也才刚快步赶了过来，他甚至都顾不得发簪上的流苏挂在了头发上，急忙跪在昭庆帝面前解释：“皇上，臣妾冤枉啊！臣妾伺候您多年。”就算从前性子骄纵，也被贵妃娘娘给管教的收敛了许多，又怎么会出如此伤天害理的事？于贵人，你莫要血口喷人，凡事都要讲个证据，你莫要胡编乱造，信口雌黄。站在一旁的于师师见莫景不是那么容易扳倒拿下的，便扬声道：“皇上，嫔妾的确没有证据，但您可以查验那活着的杀手。既然并非云国死士，便定是被人雇凶杀人或是莫抚养的暗卫。”此时此刻，莫景恨不得站起身来，活活掐死于师师。他倒是会说话。雇凶杀人的猜测也就罢了，连莫府养暗卫这事也敢说出来。要知道，玉门国律法森严，唯有皇室可培养暗卫，其余世家只可有家丁护卫，为的便是尽可能的防止叛乱和暗中谋杀皇室成员。莫府养死士，一句话便给莫府扣上了一顶有不臣之心的帽子，这可是要诛九族杀头的罪名。坐在书桌前的昭庆帝微微蹙眉，面色不悦。若是寻常后宫之事，他觉得心烦，定会交给嫣儿调查处理。但此事到底牵扯着云国何继儿的性命，户部尚书痛失爱女后，还等着结论呢，得他亲自严查处置。李福全，你与大理寺卿一同去查，不论严刑拷打还是蛛丝马迹，是要问出那杀手的来历。是，奴才这边去办。得了吩咐之后，李福全立刻快步离开了养心殿，到大牢中与大理寺的几位大人们一同拷问那杀手的来历与背后的金主或主子的身份。起初那杀手还嘴硬得很，被鞭挞的浑身是血。甚至是熨斗刑烙在他身上，也强忍着不说。眼瞅着两个时辰都要过去了，这案子还没进展，李福全生怕被皇上责备办事不力，又准备了好些刑具。直到他拿出来阉割的工具，这才把那杀手吓得浑身直冒冷汗的点了点头。一旁的狱卒见状，将那杀手口中的布条取了出来，有些结结巴巴地说：“是，是一个男子花了高价聘请我们来刺杀一位后妃的，还特意交代，事后要说是莫府的少将军干的，给了银子后嘟囔着。”要帮他女儿和外孙在后宫上位，我也不知道究竟是哪位娘娘，求求您饶了我吧！我真的什么都说了，半分都不敢隐瞒。李福全微微眯起眼睛，看着他满脸惊恐的表情，抬眼示意狱卒把他的嘴继续堵上，免得咬舌自尽。而他则是洗干净手，回到了养心殿复命。站在一旁，于诗诗瞧见李公公回来了，讥讽的瞥了莫景一眼，用银钱买通的杀手嘴可不严呢。随着李福全将杀手的话一字不差的转述说完之后，整个养心殿都静了下来。什么？昭庆的猛然拍了一下书桌，朕本以为于是你是好心寻得线索破案，没成想竟是恶人先告状，还特意吩咐杀手栽赃陷害莫府。好一个借刀杀人，一箭双雕啊！朕从前怎么没发现，你的心肠竟是如此歹毒凶狠？相比于昭庆帝的震怒，宋于烟则是冷静的看着莫景脸上的表情，虽然依旧在流泪，但眼底却有一丝平静。想来他倒是将反向操作给运用的炉火纯青了。若非宋于烟曾经差点在这招上吃亏，也难想到这个层面上。于诗诗自以为聪明，能拿捏住高位招仪，妄想以借刀杀人之计拿回八皇子右安的抚养权。殊不知自己才是那只可怜被吃掉的蝉，被莫锦的将计救济给套住了。小命怕是难保。皇上，嫔妾冤枉啊！求您明察。嫔妾和爹爹从不知道什么雇凶杀手，是莫锦，是他栽赃嫔妾的。昭庆帝一把将桌案上的奏折摔在地上。呵斥，来人！于是罪大恶极，将其贬为庶人，打入冷宫，赐毒酒一杯，其父狼子野心，即刻斩首。第一百七十章，刺贺鼎红。杀手提供的证据出现，谋害淑妃的凶手又从被揭发的荣昭仪变成了于诗诗。随着昭庆帝的一声令下，守在殿外的御林军冲进殿内，将他带了下去。一瞬之间，从贵人到冷宫起飞，他到底是栽在了自己手上，还真是可笑。此事朕扰得疲惫不堪，你们也都散了吧。是，臣妾告退。出了养心殿之后，伤心过度的莫景是被贴身宫女扶着离开的，一边走着还不忘擦拭眼角受到惊吓的眼泪。宋于烟站在养心殿门口，看了李福全一眼，而后抬脚慢慢的走着。李福全立刻心领神会的跟了上去，走在宋于烟身侧，刻意压低了声音问：“娘娘可有什么要交代的事？见主子有要事要吩咐。”春华和齐向阳都慢了两步。一左一右的护在宋于烟和李福全两侧，谨防被人偷听对话。而后，宋于烟才淡淡的开口道：“等于诗诗死在冷宫之后，你在皇上身边提上一嘴，那杀手的用金高昂
，他是如何出得起的？淑妃之死虽是于师师谋划在先，但本宫觉得此事只他一人是办不到的，应该还有共谋。其余再多的，宋玉烟便没再多说了。总归李福全和昭庆帝都是心眼多如筛子一样的人精，再换个方向好好查查，总有蛛丝马迹的线索的。不过他也格外佩服墨镜的奇高一招，就连多疑的昭庆帝都被他绕了进去。既然如此。此等阴险之人，就别怪他宋于烟容不下了。本就该死！李福全点了点头，答：“是，奴才会见机行事的。虽然他不知道陈贵妃娘娘是如何发现这些猫腻的，但既然是同一条绳子上的蚂蚱，便该好好的为贵妃娘娘办事。”吩咐完李福全之后，宋于烟便快步离开了养心殿外，来到了后宫中最荒凉的地方——宋于诗诗最后一程。毕竟，他可是帮着宋于烟不费吹灰之力除掉了安芳月和之后的墨锦呢。是该好好谢谢于诗诗的，是不是皇上查明真相要放我出去了？贵妃娘娘，我求求你，那件事真的不是我做的，都是墨锦那个毒妇。于诗诗一看到宋于烟来到了冷宫里，像是看到了救命稻草一般扑倒在他脚边祈求着。褪去了华美的衣服和首饰之后再看，这于是也就是一般的模样，心眼倒是不少。若是你老老实实嫁给陆太医，今日的你该是朝廷官员的夫人，本宫甚至会唤你一声嫂嫂。五品太医的夫人，怎么看都比七品贵人要好得多吧？可惜，你既然选了这儿，就该受着。说完，宋于烟便挥手让齐向阳将准备好的毒酒拿了出来，放在于诗诗面前的木桌上。漆黑的鹤顶红散发着令人恐惧的气息，让于诗诗看了许久，迟迟不敢喝下去。他怕，也后悔未能在后宫得到权势，更后悔白白生下了一个儿子，却保不住自己的性命，更恼恨被墨锦那女人摆了一道。宋于烟见他迟迟不喝，再拖下去招亲弟那儿可不好交代，便给齐向阳使了个眼色。让他上前一步，掐着于诗诗的下巴，将那杯要命的鹤顶红灌入口中。嗨嗨，我还有二二，我不能死的，我还什么都没得到呢。鹤顶红乃是剧毒，喝下后便起了功效。随着鲜血从七窍缓缓流出，于诗诗满眼怨恨的咽了气儿。如他所说的，他抛弃陆青江入宫是为了权势，未分和儿子，临死之前却是什么都没得到，也什么都没留下。怎么来的？怎么去？这便是后宫女人的悲哀啊！宋于烟蹲下身子。伸出手，在于诗诗的鼻子前探了一下，确保他没了气息，才站起身，低下头，垂眸喃喃道：“本宫道该多谢你替本宫处理掉安芳月，至于接下来的墨景，本宫会亲自送他上路。”星号，次日乃是佑轩和元贞的四岁生辰，宋于烟早早的让春华到御膳房准备了好些食材，亲手做了一桌子丰盛的午膳，领着如如和青青一同庆祝。到底是有几个孩子才热闹的？有了真真、佑轩、元贞和佑景这几个孩子在。钟翠宫到处都是欢声笑语的。宋于烟拿出了两个木盒子，里面放着的是两个手串，一串给佑轩的是深绿色翡翠，配以两颗粉色碧玺；另一串是粉色碧玺串珠，配以两颗翡翠点缀，倒也分明。送给龙凤胎的东西，宋于烟总是喜欢准备成双成对的，看着心里便高兴。多谢母妃，阿珍最喜欢母妃了。母啊，在宋于烟脸上亲了一之后，元贞这小家伙饭也不吃了，就捧着他的粉碧玺、手串傻笑。烟烟姐姐。前几日听你说要在京城开一间糕点铺子，准备的如何了？柳青青开口问，转头又看向佑轩，宠溺道：“咱们佑轩也成了小老板呢，倒是比依依还要厉害呢。”柳青青和李如都知道，那间糕点铺子是宋雨嫣送给佑轩的铺面，不过却没往那么深的层次去想。毕竟，即便是后宫里的人精，又如何能想到，年仅四岁的佑轩已经开始部署之后夺嫡所需要的银钱了呢？宋雨嫣放下了手中的筷子，说：“还不知道如何呢。”哥哥他特意选了今日开业，得过几日才能知道收益了。柳青青笑了笑，什么都没说。他倒是知道，嫣嫣姐姐送给佑轩的这间铺子，不日便会成为整个皇城乃至玉门国最有名气的糕点铺子，即便说是日进斗金也不为过的。不过这些都是之后发生的事了，他不想暴露重生者的身份，眼下也不好多说什么。深夜，宋于烟先哄睡了小瞌睡虫幼景之后，躺在床上一左一右的搂着他的佑轩和元贞，俩孩子因着今日生辰格外高兴。就是睡不着，非要陪在母妃身边才好。手里的《论语》刚念了一半，春华便轻手轻脚的走了进来，在宋于烟耳边轻声说道：“陛下命李公公连夜彻查那杀手的用金、银钱来历和接头人。那杀手被折磨的只剩半口气了才开口。哪是什么杀手啊，就是莫小将军从边疆带回来的武功较好的外族人。这下莫府可惨了。”题外话，螳螂、墨锦、捕蝉、于诗诗、黄雀、宋于烟在后。第171章。莫答应磕头求饶，宋于烟只是默默的点了点头。想不到李福全办事的速度倒是挺快的，这才一日便将他交代的事办好了。
皇上可说了，如何处置莫府和莫景，这才是他现在最在意的事。此番若是能一举扳倒于诗诗和莫景他们二人，那才是一件大好事呢。春华点了点头，说：“陛下震怒，当即将荣昭仪褫夺封号，降为答应，更下令明日午时将莫小将军斩首示众。”这回莫答应，正跪在养心殿外磕头求情呢。躺在宋于烟怀里的小右轩也竖耳听着，在心里默默的思索着。如此。曾经不可一世的荣妃娘娘和莫将军府便算是彻底倒台了。宋于烟此番之所以会出手对付莫景，不仅仅是因为二人从前的恩怨，更重要的是因为二皇子耶律幼成。若是放任莫景培养二皇子成为右轩的强力竞争者，凭借着莫府两位将军的兵力支持，往后怕是更难清除，还不如趁了结，也免得夜长梦多。对于少将军莫白的处罚，倒是合规矩，刺杀皇帝和后妃可是逃不掉的死罪。但是令宋于烟不解的是。莫景分明也是始作俑者，为何没和于诗诗一样落得个打入冷宫刺毒酒的罪责？只是祥卫分的处罚未免太轻了些。宋于烟说：“没想到死了个皇上最疼爱的青梅竹马，竟还能让莫景捡回一条命来，倒是本宫小瞧了他。”齐向阳不知道娘娘和莫景之间的恩怨，但春华一直跟在宋于烟身边，当然记得当日的刁难和毒茶。虽然宋于烟当即便回击了莫景，让他变成那个不能生育之人，但到底是轻了些。更何况，莫景连皇后都能对付，留在后宫早晚是个祸害。春华摇了摇头，有些失望地说：“莫少将军将一切罪责都揽在了自己身上，说是为了莫答应才会应下了于诗诗的合作请求。再加之皇上可能是顾忌和莫答应之间多年夫妻情分，这才留了他一命。”宋于烟点了点头，挥手示意春华下去。刚打算躺下抱着两个孩子睡下，低头便看见原本被他念诗经哄睡着的佑轩醒了过来。这孩子睡得浅，稍有些动静便能听到。宋于烟赶忙又看了一眼元贞，好在这丫头睡得沉，没有被他何春华的对话吵醒。佑轩，方才的事你可听到了？要说宋于烟可能会将一些出手的事隐瞒于如入或者旁人，毕竟知道的人越少越安全。但对于他怀胎十月生下来的大儿子佑轩而言，他并没有什么好隐瞒的。母子连心，才更好在这充满威胁的后宫之中生存，不是吗？他能和轩儿一同联手扳倒长孙氏的齐太医和柔妃，往后便能做得更多。为了龙椅和太后的位置，早些部署没什么不好的。耶律幼轩点了点头，嗯，虽然孩儿觉得区区答应对母妃您而言没什么威胁，但莫答应总归是有个翻身的依仗二皇子的。幼轩顾虑的是，宋于烟当然也明白，虽然莫景如今只是区区答应，可到底是生下了二皇子耶律幼成的，六七岁的年纪已经记事了。即便宋于烟为他再寻个母妃，莫景也依然能和二皇子有来往联系，仰仗着他亲生的好儿子在后宫衣食无忧。等二皇子十几岁封王出宫建府后，岂不是又给莫景熬到头的机会了？故而，还是早早的了结莫景的性命才好。宋于烟把幼轩抱在怀里，轻轻拍了拍他的后背，哄睡道：“轩儿，快快睡觉吧，此事母妃会处理妥当的。该属于咱们娘俩的东西，谁也拿不走。”今夜已经不知道是第几次睡在母妃的怀里了，让耶律幼轩觉得无比安心。从前的他总是在夜半时分被梦魇惊醒，可如今不会了。次日一大清早的。宋于烟还装作什么都不知道的样子，将宁贵人吕飞宁叫到了钟翠宫闲聊。既然他想让莫景死，那便得给二皇子寻个嫔位以上能抚养的母妃。他倒是想给柳青青机会，可常在到嫔位中间隔了一个贵人的位分呢。若是贸然让青青越级进位，恐怕会惹得旁的后妃心中不满。如此，宋于烟便选了他的麻将牌，有吕飞宁，一同入宫相识五年多了。宁贵人的脾性他也了解，既有将军府的直爽，又有本身是才女的细心和耐性。再加之一直都与宋于烟交好，故而是个极为不错的人选。春华，你去吩咐内务府一声，本宫念宁贵人入宫多年，性子纯良，特进为嫔位。宋于烟一身烟紫色的宫裙，坐在软榻上，笑着开口道：“正红色的口脂配上金贵奢华的首饰，显得整个人格外的有气场。掌管六宫的贵妃，吩咐地位后妃的位分，合情合理。”突然听到这番话的吕飞宁，满眼的不可思议，这怎么好端端的，陈贵妃娘娘还给他进了位分呢？从前孝惠皇后长孙氏在的时候，虽然也会有交好的后妃，但多的还是打压，巴不得那些个后妃一个个的位分都低得可怜呢。就好比孝惠皇后的小跟班美人洛西，入宫多少年了？说的好听些，也是日日跟在她身边的。可是到如今，还只是个小小的美人，故而也使得孝惠皇后弥留之际，所面对的高位后妃全都是与她不和之人。宋于烟的策略可不一样，既然有交好的后妃，那便得尽可能的扩大她自己的势力。单单一个陈贵妃在后宫可不够旁人陷害的，这么多后妃呢，一人一句栽赃陷害是白的也能给说成黑的。故而
。宋于烟从不吝啬在昭庆帝面前夸赞与他交好的后妃们，得到权力之后，更是会主动的为其晋升位分。陈贵妃可不单单是陈贵妃，背后还有这纯妃李如、嘉贵嫔崔幼仪、宁嫔吕妃宁和常在柳青青呢。有些事，即便宋于烟不便开口，自然有的是人站出来说话。后宫这条路。宋雨嫣走的可比孝惠皇后长孙氏宽多了。吕飞宁极为惊讶地说：“宋姐姐，这嫔位可是后宫位分的第一道分水岭了，不仅能住进寝宫主殿，更能在将来养育自己的孩子。这等恩情，让吕飞宁心中更坚定了，要一直站在陈贵妃娘娘身边。”宋雨嫣笑了笑，解释道：“飞宁，你毕竟是和本宫一同入宫的，这么多年虽然无所出，可资历已经到了。今日这嫔位是你应得的。”话音落下之后，春花才从殿外跑了进来。有些急切的开口说：“娘娘，淑妃的案子似乎又有反转，牵扯上荣昭仪和莫府了，您快去养心殿看看吧。”宋于烟极为惊讶的从软榻上站起身来，质问：“什么？于是事已死，此事竟还有旁人牵扯？”坐在软榻另一侧的吕飞宁也是个有眼力劲儿的，见陈贵妃娘娘有要事去处理，便主动扶身行礼：“宋姐姐先去忙吧，臣妾先行回宫了，等空下来了再来中翠宫寻您。”宋于烟轻声嗯了一下。而后快步带着春花和齐向阳离开了钟翠宫，赶到养心殿的时候，算着时辰，墨镜已经在这跪着磕了足足三四个时辰的头了。就连此时应该在尚书房学习的二皇子，也满脸泪水的赶了过来，跪在莫大印身边替他的舅舅和母妃求情，求父皇开恩，饶了舅舅和母妃，求父皇开恩啊！第172章，贵妃娘娘能求情吗？此刻的墨镜哪儿还有从前的骄傲和荣光？头上的首饰素的只剩下几朵珠花的发簪了，满脸憔悴，唇色发白，额头上的伤口更是惨不忍睹。鲜血顺着鼻子流向下巴，可他却还浑然不知疼痛一般的冲着养心殿的方向喃喃自语：“哥哥冤枉，还请陛下饶恕哥哥一条性命。”李福全大老远的瞧见了宋于烟过来，赶忙从台阶上走下来，问安：“奴才参见贵妃娘娘，好在昨夜您没过来。娘娘您是不知道，昨夜里皇上得知事情还隐匿着的真相后，真是气急了。”不过这会儿皇上的气已经消了，您进去刚好。旁的话，李福全即便是不交代，宋于烟也都明白什么该说什么不该说。点头示意明白后，宋于烟便抬脚越过了墨锦和二皇子，走进了养心殿内。昭庆的瞧着是一夜没睡的，眼底满是乌青色，疲惫的依靠在书桌旁的椅子上。臣妾参见皇上，抬眼瞧见是烟儿进来了，便什么都没说，只是抬起手唤烟儿过来。宋于烟走进之后，抬起手在昭庆帝两侧的太阳穴上轻轻揉捏。为其消除一夜的疲劳，燕儿，你可会觉得朕无情？将相伴数十年的墨景贬为答应，更是斩首了他的亲哥哥，使得整个墨府再无翻身的机会。殿外墨景和成儿跪了多久，他便坐在这听了多久。可劲儿的死也同样让他心力交瘁的。皇室犯法，尚与庶民同罪，更何况是后妃和朝臣？数十年的夫妻情分，他能留下墨景的性命不迁怒于二皇子，已是格外开恩的了。宋于烟说：“皇上是天子。”此事如何能算是无情？此番处置合乎律法，您的做法是一个好皇帝。宋于烟的这句话让昭庆帝很是认可。听完后，默默的点了点头。他先是皇帝君主，当以江山社稷为重，后才是妃嫔们的夫，更何况墨景不过是妾室罢了。此时若是不严苛处置，恐怕难以让众大臣信服。与此同时，太后也带着穆西嬷嬷赶了过来。宋于烟识趣的离开了养心殿内，总归他的关心已经送到了，也瞧见了墨景。如今这般落魄的下场，便不必在这儿打搅太后和皇帝之间的母子对话了。李福全命人带着莫答应回永乐宫，本宫会亲自送二皇子到尚书房去。都这个时辰了，再不过去，先生就要生气了。吩咐完之后，宋于烟便用眼神示意齐向阳将二皇子从地上扶起身来。此刻的墨景已经昏迷了，是被李福全吩咐了太监和宫女抬着回永乐宫的。区区答应已经没了继续住在永乐宫主殿的资格。内务府吩咐着墨景的贴身宫女翡翠，将其安置在永乐宫最小的右偏殿内休息。谁又能想到，风水竟是这般轮流转？曾经处处受打压、被柔妃长孙易容和墨景欺负的嫔位黛于婕，竟成了这永乐宫的主位娘娘。不过，她也只是冷眼瞥了墨景一眼，她就是恶有恶报，不配得到旁人的可怜。而后便满不在意的回到主殿内，继续照顾她的女儿八公主新瑶了。虽然这孩子是香嫔落婉牺牲的。可也是戴于杰从刚出生便养在膝下的娇娇闺女，从前被长孙易容害的滑胎，让他心中抑郁成疾。如今好不容易得了个闺女，戴于杰对星瑶公主真真是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了，极为用心的照顾着。墨景的事儿，他才不会管呢。星浩，另一边
。宋雨嫣领着二皇子耶律幼成走在去往尚书房学习的路上，他原本是想让向阳去送的，毕竟这一趟可不近，走路送过去也得一段时间呢。但宋雨嫣快速的思索了一番，二皇子耶律幼成是记事儿的，今日莫景发生的一切事，他都看在眼里。若是宋雨嫣这个贵妃不做点什么，恐怕将来会被这孩子无差别记恨上。更何况，宋于嫣是真心想要了莫锦的性命的。贵妃娘娘，您能在父皇面前为母妃求求情吗？便算是成儿求您的了。成儿不想看着母妃日日哭泣，也不想舅舅被砍头，求您了。说着，耶律幼成便跪在了宋于嫣面前。多可爱的小脸啊，如今哭的眼睛都肿了。可惜在宋于嫣这儿是心软不下来的，他不会把对莫锦的恨意转移到二皇子耶律幼成身上，迁怒无辜的孩子，同样也不会把对二皇子的疼爱。转变为原谅莫锦的缘由，等莫锦死后，他自然会把幼成交给吕飞宁照顾，断然不会亏待他什么。但作恶多端的莫锦必须死，乖孩子，快起来！宋于嫣拉着二皇子幼成的胳膊，让他从地上站起身来，慢慢说着善意的谎言。这件事，本宫会替你母妃想想法子的。可你父皇的性子你也知道，到底能如何，本宫也不敢保证，只能走一步看一步了。二皇子点了点头，此事原本便没什么转机了。父皇连圣旨都吩咐下去了，贵妃娘娘能这么说已是难得。将二皇子耶律幼成送去尚书房学习之后，晌午，春华便自李福全那儿得到了消息：莫景的嫡亲哥哥少将军莫白死了。第173章，我知道你想让我死。斩首示众的惩处让整个莫府彻底落败。饶是刚刚在永乐宫苏醒的莫景，在得知到这个消息之后，竟是生生吐出了一口鲜血出来。满后宫的人都知道。曾经不可一世的荣妃娘娘再也爬不起来了，娘娘莫答应在殿外求见。春华站在宋于嫣身边，轻声说道：“倒是省了他在往永乐宫跑一趟了。”宋于嫣点了点头，示意春华将莫景带进来说话。一旁站着的齐向阳极有眼力劲儿的将内侍中的宫女太监都领了出去。有些事人多眼杂的不好，只留下心腹在这儿端茶倒水的便够了。嫔妾见过陈贵妃娘娘，莫景的表情有些别扭。毕竟也是眼瞧着宋雨嫣从刚入宫到如今的身份，从前莫景也算是深宫之中皇后之下的第一人，即便脾气骄纵，也还是受着众嫔妃的追捧。不知从什么时候起，宋雨嫣爬到了他的头上，到如今，他甚至还要以一个答应的卑微身份来求宋氏。宋雨嫣坐在软榻上，开口道：“平身，赐座吧。不知莫答应今日来寻本宫所谓何事？”没有刻意的寒暄，宋雨嫣直接切入题。面对莫景这般深宫老手。那些铺垫都是多余，直言诉求反而节省两人的时间。莫景抬眼看着眼前衣着华贵的陈贵妃，眼里一股说不出的情绪。他心里清楚，他已经完了。即便膝下有着陈儿在，或许再熬几年，等陈儿封王之后，他仍有再次翻身的机会。但二皇子毕竟是皇上的长子，这个头衔好是好，可若是没本事护不住，也是危险最大的了。宋于嫣这个贵妃想要什么，莫景清楚。毕竟后宫之中，人人都想要送自己的儿子坐上龙椅。宋于嫣也不例外。随着莫府的倒台，哥哥的斩首以及祥卫答应，一桩桩、一件件，他都比不上宋于嫣了。曾经的他树敌太多，即便是尊贵的陈贵妃娘娘，宋于嫣也被他下过毒。如今莫景成了答应，一切都只是从前作孽的反扑罢了。恐怕接下来连命都要没了。既然无法成为陈儿的靠山庇护，小小的他，莫景如今只希望能用最后的能力护着儿子的性命便好。活着比什么都强。在永乐宫最小的宫殿内思索了许久。这才主动来到了钟翠宫内寻找宋雨嫣。莫景比宋雨嫣的想象中更爱自己的孩子，倒是比孝惠皇后长孙氏好得多了。陈贵妃，你我相识多年，倒是还没好好的坐下来说过话呢。莫景的语气淡淡的，与他平日里的性子全然不同，在宋雨嫣看来，竟是有些临死之前的淡然感。他倒是看得清楚，宋雨嫣难得在莫景面前露出了笑容，说：“从前荣妃娘娘站得高，看不到本宫也是人之常情。再加之你我性子不合。”凑在一起，难免言语伤人，不是？也唯有如今此等境况，才能让你我好好坐下来说说话了。坐在凳子上的莫景抬眼看着宋于嫣头上的珍珠凤簪，那是他穷其一生都没能得到的东西。从寻常人家到大将军府和荣妃娘娘，他们一家都没能守住所谓的荣光。从前站的有多高，如今摔的就有多疼。到底是他人心不足蛇吞象了。莫景的嘴角勾起了一抹自嘲的笑意后，站起身来，走到了宋于嫣面前：“陈贵妃。”我知道，你也想让我死。我们之间的恩怨自你刚入宫起便结下了，你应当是恨极了我的。宋于嫣坐在软榻上，平视着眼前肃静的女子，她倒是没想到莫景会把话说的这么直白。不过守在这儿的是她的心腹春华和齐向阳。
门外还有秋实守着门口。钟翠宫院子里还有柳青青和如如看着。宋玉烟自然不担心今日的对话会被旁人知道了去，便直截了当的点了点头。是，当年一杯毒茶之仇虽然线索断了，但是本宫一直都知道就是你做的。本宫是想要了你的命，连上好的绸缎白绫都替你准备好了。你今日过来。倒是不必本宫再亲自将白灵送去永乐宫给你了，拿着吧。宋于烟抬了抬上眼皮，站在一侧的齐向阳便明白了，立即转身到柜子里去将准备好的白灵拿了出来。站在莫景身边说了句：“莫答应，您拿好。”莫景看着面前的白灵，内心一直以来的骄纵和骄傲让他别开了眼神。他不想要的，若是再熬一熬，即便是答应的苦日子，也总有到头的时候。但一想到他的儿子耶律又成，莫景一咬牙，直接跪在了宋于烟的面前。陈贵妃娘娘，嫔妾愿意一死，但求您饶了婵儿一命，护她安好。景浩三四，虽然嫔妾看不到了，但只愿他早些封王出宫，做个闲散王爷，平安的度过余生，不必再陷入这皇室之中要命的纠缠。景浩三四，说着，莫景的脸上便流下了两行清泪。这一切是他最后能为儿子成儿做的事了。从前他和孝惠皇后、孝淑昭和皇后争宠，一心想让成儿夺嫡，为了报仇，设计杀了德昌太子耶律右昌。从而加速了孝惠皇后的死亡，还有淑妃许静书。莫景的这一双手被后宫逼得沾满了鲜血，他什么时候怕过？可如今想来，不值，什么都没有他的成儿重要。宋于烟的内心难得被深宫触动了一次，嗯了一声之后，点了点头。想不到做了那么多恶事的荣妃莫景，临了还能良善一回。见宋于烟答应了他最后的请求，莫景拿起手中的帕子，擦去了脸上的眼泪，表情又恢复了从前的骄傲。命贴身宫女翡翠将宋雨嫣赏给她的白绫放在木盒里收好带回去。临打开内侍木门之前，莫景没有转身，只是侧过头说了一句：“此番是我输了，但为了成儿，我心甘情愿。若能重来，咱们便接着斗，鹿死谁手便不一定了。”题外话，莫景是个聪明人，所以他知道他失势之后必然活不成了。不仅仅是宋雨嫣，后宫几乎所有人都被他欺负过，找宋雨嫣托付成儿是最好的选择。他狠毒，杀人，又因是。长孙皇后杀了他的女儿晴晴，可以说莫景的每一次出手都是为了孩子。他不是个好人，但却是个好母亲。第174十章，成儿，母妃想抱抱你。永乐宫内，莫景坐在凳子上，看着面前未打开的木盒良久。翡翠，这会儿上书房该下学了吧？去将二皇子接回来吧。我想再见成儿一面，也是最后一面了。莫景的贴身宫女翡翠，到底是一直跟在主子身边伺候的。到了如今这个境地，心里万分苦楚，默默的点了点头。二皇子耶律右丞本以为是贵妃娘娘出言相劝，父皇那儿有了转机呢，但一路上瞧着翡翠姑姑的脸色不大好，便又叹了一口气。而臣见过母妃，依着规矩行礼之后，右丞便走到了莫锦的身边，依偎在他怀里。莫锦的性子骄纵，对待旁人更是不留情面，可他对待儿子也是掏出一整颗心来疼爱得了。右丞也都明白，小小的手拉着母妃的手，开口安慰道。母妃，您别担心，即便父皇心意已决，可您还有孩儿在呢。儿臣已经长大了，会护好母妃和外公的。莫景听着成儿的话，猛然间觉得鼻头一酸，将幼成紧紧的抱在怀里，这才没让儿子看到他的眼泪流了出来。好成儿，母妃能有你在，便比任何金银财宝都要满足。可母妃病了，怕是要许你舅舅去了。成儿，你可知在这无情的深宫之中，母妃最放心不下的就是你了。说着，莫景还装作病重的模样，重重的咳嗽了一声。他得临死之前给成儿说清楚，不能让成儿记恨上宋于烟或是后宫中的其他人，免得成儿一心想为他被旁人算计。莫景说：“好孩子，往后母妃若是不在了，你便乖乖的听贵妃娘娘的话。母妃和她说好了，她会带母妃好好护着你的，你可明白？”临终的告别让莫景的语气变得颤抖了几分，眼泪似断了线的珍珠一般往下掉，打湿了二皇子肩头的衣服。面对旁人便算了，可如今他抱着的是最让他放心不下的成儿啊！二皇子耶律右丞也有些急了，连忙问道：“母妃，您好端端的，怎么会病重呢？而臣去给您请太医去。”莫景拉着想要去太医院的成儿，和他回忆起小时候的种种。旁的是莫景记不大清了，可成儿从小到大的所有事，他都记得清清楚楚。第一次冲着他笑，抓周时在皇上身边哭个不停，傻乎乎的模样。第一次会说话，在他身边背《三字经》，见他累了端来的茶水，那一声生母妃，如今再提起，让莫景甘之如饴。带着这么多和成儿之间美好的记忆离开，也足够了吧？陈贵妃娘娘为了咱们娘俩已经做了很多，不然你父皇因为母妃做错事的怒火，怕是要迁怒于你。但母妃的病他也没了法子，到了油尽灯枯的时候，母妃只想多抱抱你了，成儿。
，瞧着墨景苍白的脸色和脸上的泪水，似乎真的是最后了。二皇子终于扑在墨景怀中，放声大哭了起来。不要，儿臣不要，母妃您有事，舅舅不在了，外公病了，儿臣只有您了呀，母妃。儿臣不要去别人娘娘宫里，只要您，儿臣只要您。听着婵儿的哭声，墨景的心都碎了，只得将儿子抱在怀里，轻抚着他的后背，一遍遍地唤着他的名字。午膳时，莫景更是命翡翠拿出从前的首饰，在御膳房换来了好些吃食，全都是二皇子幼城爱吃的。莫景也顾不得自己吃饭了，不厌其烦地将菜肴夹给幼城的碗里，说了许多话，似是要将未来几十年未能交代的话全都告诉成儿一般。一直到上书房下午的课程要开始了，莫景才松开了成儿的小手，目送着他离开永乐宫又偏殿的房门。末了，突然又想起了什么，快步追了出去，整个人有些疲累的依靠在门框上。说：“程二，二皇子耶律右丞和翡翠一同转过身来，问：‘怎么了，母妃？’等一下，雪儿臣便回来陪着您了。”墨景顿了一下，点了点头。“程二，王后若是学累了，便歇歇吧。母妃在永乐宫等着你下学回来。”这是墨景从前每日目送右丞上学时都会说的一句话，可今日倒是不必说了。嗯，母妃的话，儿臣都记在心里了。外头风大，母妃快些回去歇着吧。儿臣去了。说完。耶律右丞便转身离开了永乐宫的大门。墨景已经不记得他依靠在门框上看了多久，直到翡翠回来唤了他一声，才缓过神来。是时候了呀，翡翠，你去御膳房再拿一次我从前最爱吃的糖蒸酥酪吧。一旁的翡翠点了点头。这糖蒸酥酪是墨景自幼便最喜欢吃的糕点，想来是娘娘想吃最后一次吧。翡翠低下头，擦了擦眼角的泪水，嗯了一声，一路小跑着去御膳房取。支开了翡翠之后。墨景叹了一口气，将桌子上的木盒打开，拿出了放在里面的白绫，将其穿过房梁，眼神视死如归般的踢掉了脚上的凳子。等翡翠拿着糖蒸酥酪回来的时候，什么都结束了。娘娘，手中的盘子跌落在地上，翡翠瞧着墨景的仪容，恨不得随着主子一同去了。可他还记得主子生前的交代，他得活着，照顾好二皇子长大，逃出宫去才好。永乐宫偏电磁盘摔碎的声音有些大。顾时轩听到动静后，便赶忙走了出来查看，谁知竟是不可一世的墨景没了。戴于杰坐在院子里的凳子上，吩咐道：“侄儿，你将此事禀报给贵妃娘娘和皇上去吧。”墨景虽然如今只是个小小的答应，可到底是宫里的老人与皇上之间有感情在，又遇有二皇子，他的丧事不可草草了事。宋于烟在钟翠宫接到消息之后，便立即带着柳青青和李如赶来了永乐宫，熟练地吩咐着内务府和工人们妥善安置墨景。并将此消息送去了养心殿内。昭庆的猛然抬起眼眸，看着面前正禀报消息的李福全，手上的朱砂笔停顿了一刹。你说什么？李福全知道这是陛下动怒了，又开口说了一遍：“启禀皇上，永乐宫传来消息，莫答应没了。”第175章，替宁嫔劝说二皇子。莫景到底是自王府起便陪伴在昭庆帝身边的老人了，如今突然离世，令所有人都觉得惊讶，却又觉得合乎情理。毕竟从荣妃到莫答应，连带着曾经辉煌的莫府也不复存在了。莫景已经失去了一切，将莫景复为荣妃，好生安排后事吧。柳常在，你先将二皇子带回贵妃的钟翠宫吧，之后再好好安排后宫诸事。昭庆帝的语气有些疲累，在见了莫景的最后一面之后，回到了养心殿内，坐在椅子上良久。从前的人怎么都一个一个离他而去了呢？荣妃莫景的丧事，宋雨嫣吩咐着内务府去办的，满后宫没几个为他伤心的。毕竟墨景从前的性子是极难伺候的，除了翡翠和二皇子，钟翠宫内已经三日了，可二皇子还是执拗着不愿意随着宁嫔、吕妃宁回广阳宫去，嘴里喃喃着母妃最后的一些话。年仅六七岁的二皇子只知道母妃说过，贵妃娘娘会待他好的了，说什么也不肯和宁嫔说一句话，更别提唤出一句母妃了。宋于烟将二皇子耶律右丞拉进怀里，轻声道：“成儿，本宫也不想勾起你的伤心事。”宁嫔娘娘的事，便在等等，还是让你的五弟陪你待一会吧，如何？二皇子耶律右丞极为懂事的点了点头，说：“好，贵妃娘娘，您先去处理公务吧。”嗯，宋于烟平日里处理公务都在钟翠宫的小侧偏殿内，特意改建了一个书房。临离开主殿之前，他还特意看了一眼儿子右勋的眼睛。这孩子聪慧，再加之母子连心，有些事即便母妃不说，耶律右勋也是知道该怎么做的。让二哥一直住在钟翠宫也不是个办法。毕竟，如今的钟翠宫有四个皇嗣呢。等陈贵妃娘娘离开之后，耶律右丞便收起了脸上的笑意，浓重的叹了一口气，对着耶律右轩说：“哎
，五弟你变好了，身边还能有母妃在，我的母妃却不在了。”只是这一句话，又轩便知道了二皇子为何这般抗拒宁平娘娘，到底是亲娘的离世伤得太深了，突然让他改口叫不相熟的后妃为母妃，别说是二皇兄了，就算是耶律幼轩也接受不了。于是他便以亲兄弟的身份，装作有些幼稚的口吻开解道。二皇兄是在思念母妃吗？毕竟现如今二皇子的奶娘和宫女翡翠都还在这儿呢，他也不好想平日一般露出智慧的锋芒。二皇子点了点头，撇着嘴没说话。右轩从软榻上跳了下来，走到二皇子身边笑了笑，说：“我也觉得世上唯有母妃一人好。不过我觉得翡翠嬷嬷说的对，二皇兄您即便心中不愿，也得听从父皇、皇奶奶的话。我昨夜问了母妃的，二皇兄，你再过几年娶了媳妇后，便可出宫有一个自己的房子了。”到时候便自由了呢。说着，小右轩还露出了一副极为向往的表情。二皇子耶律幼成听后，心里也有些动容，便抬眼看向了翡翠嬷嬷，问：“是这样的吗？”翡翠点了点头。二皇子长大后，安逸的王位是他家荣妃娘娘用一条命换来的。既然贵妃娘娘已经答应了，那自然是真的了。但转瞬，二皇子的小脸又耷拉下来了，有些怄气地说：“可总归还是有好些年的，我就是不想换宁平母妃。”我的母妃唯有一人，谁也代替不了。如果是从前，耶律幼轩肯定会在内心暗自咒骂一句蠢货。母妃罢了，只是名义上抚养的人，换作是谁都一样，总归都是要把彼此当做上位的跳板的。可如今不一样了，一想到母妃的笑容，他便极为认可二皇兄的说法，但还是开口劝道：“那有什么难的？二皇兄，你直接换他宁平娘娘不就好了？总归咱们是父皇的儿子，旁人也不敢说什么的。”闻言。站在一旁的翡翠也赶忙点了点头，这法子好。实在是已经三天过去了，翡翠担心有闲言碎语传去皇上和太后耳中，让二皇子落得个不服管教的名声，还是得先住进广阳宫为好。见武帝和翡翠嬷嬷都点了点头，二皇子才点了点头。总归只要不让他叫别人母妃，住在哪儿都无所谓。有翡翠嬷嬷在身边伺候着，能时常到钟粹宫寻贵妃娘娘便好。宁平吕妃宁来接二皇子回宫的时候，还是没能得到一个好脸色。但内心还是极为感谢宋于烟的，贵妃娘娘，此番真是多谢你的照拂了。臣妾便先领着成儿回广阳宫熟悉熟悉，改日再到钟粹宫小聚。白得了个儿子，吕飞宁心里格外的高兴，满心都在计划着往后该怎么好好照顾二皇子。可在回广阳宫的路上，他连二皇子的手都没拉上，到底是还生分着呢。宋于烟见二皇子的事儿终于妥善解决了，也松了一口气。同样没有母妃了的还有八皇子，不过他不记事儿也不会说话呢。倒是没那么麻烦。宋于烟依着太后的意思，将八皇子交由荣华沈佩香抚养了。到底是太后的族亲，宋于烟想仰仗的太后的助力，在后宫多一份宋佑轩坐上龙椅的把握，便不能那般苛待了沈佩香。于是便为了他的事儿，亲自来到了养心殿。大老远的瞧见了陈贵妃娘娘过来，李福全便转身进殿禀告。宋于烟都不必等，刚走上养心殿的台阶，李福全便从里头走出来，迎着他进殿去面见皇上了。臣妾参见皇上。昭庆帝方才便知道嫣儿要过来，早早的收起了手里的奏折，招手让嫣儿过去他身边。嫣儿可是有事来巡镇？说着，昭庆帝便一把将宋于烟揽入怀中。他就喜欢看着嫣儿人前一副贵妃端庄的姿态，高傲如山巅之花，然后在他面前娇媚撒娇的模样。宋于烟点了点头，说：“臣妾想着，沈荣华如今养着六公主和八皇子，倒是儿女双全，该尽一尽未分的，便尽为婕妤如何？”昭庆帝点了点头。后宫被嫣儿打理得井井有条，这些事儿他自然放心嫣儿着手安排的。说完，宋于烟刚打算再寒暄几句，关心关心昭庆帝，他倒是主动开口说道：“正巧嫣儿你过来了，朕倒是有一件事想和你商议，是关于右轩的。”第176章，右轩的铺子盈利了。提起他的大儿子右轩，宋于烟便收起了娇娇的笑意，一本正经的抬眼看着昭庆帝。等他接着往下说，朕知道成儿幼年丧母，心中悲痛欲绝。恐无心学业，便计划着让佑轩明年开春到尚书房学习如何，也好陪在长儿身边一同学习。闻言，宋于烟大致算了算，过完年开春后，佑轩大约四岁半的年纪，是要比寻常皇子提早半年到尚书房学习的。不过虚五岁的年纪倒是没什么，更何况他的大儿子本就聪慧，早半年晚半年上学的，差别不大。但宋于烟没有立刻答应昭庆帝的这个说法，此事陛下想的极为周到。可臣妾还是想回去问问佑轩的想法。宋于烟并不想做一个武断自我的母亲，毕竟孩子一天天长大了，总是有自己的想法的。若是佑轩心里有自己的考量，并不想提前上学，他也不想逼着佑轩去上书房。
。若是换做旁人，昭庆帝定会开口反驳。他定下的事便是圣旨，不可违背。但眼前人是陈贵妃嫣儿，他便点了点头。到底是贵妃，即便是抛开他对嫣儿的宠爱不说，彼此之间也得互相尊重，留些体面在的。更何况昭庆帝爱极了嫣儿呢。离开养心殿之后，宋雨嫣便直接回到了钟翠宫内，将佑轩和元贞两个孩子叫到面前。佑轩、阿珍，等过完年，你们俩便虚五岁了。你们父皇的意思是想让你们提早半年开始学习，你们可愿意？虽然昭庆帝只说了佑轩一人，但宋雨嫣还是叫上了元贞一起。到底是双生子的。学习的进度也该一样才好。还有真真公主，等过完年也就五岁了，能和元贞一起？元贞歪着头，有些疑惑地问：“学习什么呀？学会的话，母妃会赏阿珍漂亮首饰吗？”宋于嫣亲昵地捏了捏元贞的小鼻子，说：“可能会有哦，阿珍学会和楚艺皇姐一样的六艺后，会变得更优雅漂亮呢。而且长乐宫里有楚艺皇姐和真真皇姐陪着我们阿珍一起。”听到两位姐姐之后，元贞便极为兴奋地咧开了嘴。露出了一个大大的笑容出来，哟，阿珍要去学习。而后，宋于嫣的眼神看向了佑轩，这事儿主要得佑轩同意才行。小阿珍即便答应了，也与皇上交代的事无关。耶律佑轩点了点头，能早半年去上书房学习，倒不是什么大事。正好他也想多学些东西，这儿的书籍与他上一世大相径庭，有许多都需要他重新学习。既然父皇都开口提起此事了，那便去吧。见两个孩子都没有抗拒，宋于嫣的心里。才舒了一口气，春华唤了一声后，却迟迟不见春华的身影走进来。宋于嫣便示意齐向阳到外头看看，春华这丫头怎么会不守在门外呢？平日里她和齐向阳可是寸步不离的守在身边的。娘娘，春华姑娘被宋大人叫出去了，恐怕得过一会儿才能回来了。您若是有什么事，便交代奴才去办吧。宋于嫣点了点头，让齐向阳将这件事禀告给李福全。等过了年，佑轩和元贞这俩孩子便该去上学了。又过了约莫着一炷香的时辰，春华才拿着一个账本，喜笑颜开的走进了主殿内。娘娘，您瞧，这是大少爷交给您的糕点铺子的账本呢。宋于嫣瞧着春华的表情，便知道一定是盈利了，赶忙接过账本，打开看了看。他本想着这糕点铺子利润不算高，这些日子的盈利能有个上百两的便不错了，没成想竟是足足有五百多两银子的收益的。春华在一旁解释道：“大少爷说这糕点味道好。”款式新奇，便指定了礼盒装的，卖给达官权贵，这利润自然便高了些。五皇子殿下的铺子，如今火遍了整个京城，每日都能售罄呢。宋于嫣点了点头，这铺子只要是赚钱的便好。等接下来再攒攒钱，也得给元贞和佑锦置办个商铺，三个孩子总得一视同仁的好。至于往后他们拿着这一间铺子能发展成什么样，便是他们自己的造化了。春华将账本收好，放在木箱子里之后，便领着齐向阳走出了内殿。去御膳房取晚膳回来了，趁着眼下身边没有旁人在，妹妹又是个傻乎乎、听不懂太深奥话的，这会儿正趴在母妃的梳妆台上眼冒金光呢。佑轩才开口询问道：“母妃，前些日子您不是安排人手去盯着四哥和八弟了吗？可发现了什么端倪？”佑轩毕竟是带着记忆出生的，自身便是特殊的，便也担心会不会有旁的皇仔也如他一般，倒是和母妃宋于嫣想到一块去了。俩都不是一般人。宋于嫣摇了摇头，没有异常。这件事你不必担心，母妃会派人时时盯着你的这几个兄弟的，你只需平安健康的长大便好。进入十一月之后，皇城便冷了许多。内务府赶在第一场雪之前，给各宫娘娘们按照位分送去了炭火、毛皮大厂和新制作的冬衣。送去给陈贵妃娘娘的，自然是最好最多的。可洛婉熙好歹也是香嫔娘娘，位分虽然算不上高，也不低了。再加之肚子里怀着皇嗣，份额应当是不少的。可她坐在软榻上。裹紧了身上的毛皮毯子，看了一眼不远处的炭盆，云舞，这炭盆怎么不太热啊？本宫总觉得手脚冰凉，外头是不是下雪了？闻言后，云舞从一旁走了过来，瞧着炭盆还是满着的，又到窗边去看了一眼，的确有星星点点的小雪从天上落下来。担心香瓶腹中黄色的他，赶忙将窗子关上，道：“是下雪了，方才窗子没关上，兴许有冷风灌进来吧？奴婢给娘娘拿个汤婆子暖手。”洛婉熙没说话。只是点了点头，低头看着他有些泛白的指尖。可昨日没下雪，他的身子也是这般冷得瑟瑟发抖啊！去年冬日可不是这般。第177章，太后替宋于嫣讨要未分，趁着云舞出去给他拿汤婆子的功夫，洛婉熙难得坐在榻上，浓重的叹了一口气。如今他被云舞时时刻刻盯着，就算是已经察觉到自己的身体出现了一些状况，但却不敢寻太医好好瞧瞧
，查一查病因。每次陆清江过来，都是只开了安胎药让他喝着，如今还算是轻些的。再往后，云武便得想办法让洛婉希躲过太医们的把脉了，毕竟这身子的亏空是越漏越多的。如今还不易察觉，但越往后越严重。但凡是医术高明些的太医，基本都能查验出猫腻。洛婉希不是没想过偷偷寻陆清江瞧瞧，毕竟报恩是一方面，但身体是他自己的。只有活着才能等主子的大业完成之际，回云国嫁给主子为妃。但思索一番之后，洛婉希还是放弃了他的想法。一是担心云武怀疑他对主子不忠，消息若是传去了云国主子的耳中，洛婉希也不好解释；二是担心万一太医一查，将云国的运子丹给查出来，暴露了洛婉希和云武是云国奸细的身份，可就亏大了。如此，洛婉希也只能裹紧了身上的毯子。另一边的慈宁宫内，昭庆帝是个孝子。心中极为敬重他的生母敦仁圣母皇太后沈千绵，每个月都会特地抽出一个下午的时间来慈宁宫坐坐。太后坐在软榻上，轻声夸赞：“皇帝，这些日子陈贵妃将后宫打理得井井有条，哀家心里对她可是极为满意的。不仅将荣妃和淑妃的丧仪安排得极为妥当，还与后宫众嫔妃皆交好，和睦相待。比起从前长孙易容在的时候那般乌烟瘴气，如今好上太多了。”先前后宫时不时便得寻他这个做皇帝的到后宫来做主，平定是非，惹得昭庆帝不仅的处理前朝事宜，还得顾着后宫的事。如今有嫣儿在，大事嫣儿会亲自去养心殿和他商量，小事嫣儿自行安排的极好。昭庆帝思索一番后，也点了点头。母后说的是，陈贵妃位正分忧，养育了三个皇嗣，还打理着后宫，朕自然都看在眼里。嫣儿是极好的，于这而言极为贴心。在昭庆帝眼中的宋于嫣，娇媚而不失端庄。是极好的正妻皇后人选，对于这件事，他倒是提前和太后心有灵犀了。太后笑了笑道：“既然皇帝也认可了陈贵妃在后宫的功绩，那哀家便为她提上一嘴。这皇贵妃的位置，该给便得给她，也好让她管束后宫嫔妃更有权势和底气些。贵妃的位置到底是低了些的，太后能主动在皇帝面前提起给宋于嫣进位分一事，一则是因为宋于嫣的确是一位让她非常满意的儿媳，知书达理，温柔贤惠，乃是继后的不二人选。”二则是因为宋于嫣的好大而又宣，这孩子实在是太会讨得太后的欢心了。如今还不必去上书房学习呢。又宣年岁也小，平日里做不了太多事，便每日都要来慈宁宫一趟，在太后的身边撒娇是好。久而久之的，又宣便成为了皇帝膝下那么多皇嗣中最受太后喜爱的皇子，爱屋及乌的，自然也会更待见宋于嫣一些。昭庆的点了点头，说：“母后说的有理，只是晋封皇贵妃仪式重大，如今到了年关，诸事繁忙。”而臣便想着，等过了来年正月后，再册封皇贵妃举行仪式。太后点了点头，无非就是再多等两个月的事儿。只要皇帝答应了这件事，那便是好的。等宋于嫣成为了皇贵妃，往后等国丧期结束之后，再名正言顺的将其册封为继后，如此便算是了,了太后在后宫的一桩心事了。次日乃是十二月十五日，是众妃到钟粹宫请安的日子。太后早在宋于嫣刚掌管六宫之权时，便免去了往后所有到慈宁宫的请安。将所有后宫大权都交给了宋于嫣掌管，如此便需宋于嫣时不时的管教约束着后妃了。臣妾嫔妾参见贵妃娘娘。宋于嫣坐在主位上，瞧着面前如花一般娇艳的后宫妃嫔们，抬手命他们起身赐座。先是挨个询问了后妃们和皇嗣们的身体是否康健，而后又关心了一下香嫔和邹心雨的肚子，都是些例行公事的对话罢了。这两日，沈佩香刚得了的便宜儿子又进了位，分为婕妤，神色傲气的很。从前荣妃莫锦尚且在世的时候，便唯有沈佩香和她交好，似是个人爱好一般，嘴上不饶人。如今儿女双全的她，更是底气十足，瞥了一眼病恹恹的洛婉希，嘲讽道：“哎呦，香嫔这是怎么了？瞧着这般虚弱呢，这一副病态的模样，倒是让本宫想起了从前的淑妃，都是个令人讨厌的短命鬼，活不长。”沈佩香也担心洛婉希这一胎生个儿子出来，毕竟她如今是要为八皇子佑安打算的。话音刚落。宋于嫣便有些无语的撇了撇嘴，若非是贵妃得时刻保持体面，她非要冲上去撕开沈佩香的嘴瞧瞧，里面是不是藏着刀子。好好的清晨请安，非要没事找事儿。贾桂平崔幼仪瞧见了贵妃娘娘，面色有些不悦，脸上没了笑意，便白了沈佩香一眼，说：“本宫瞧你这嘴上不饶人的模样，倒是也想起了从前的荣妃娘娘呢。”第178章，两人费劲打哑谜，荣妃娘娘谁人不知啊？是个因骄纵目中无人，年纪轻轻便葬送了性命的后妃，下场与沈佩香诅咒洛婉希的如出一辙。听着右仪的话，宋于嫣和在座的众位后妃差点没笑出声来。
倒是以其人之道还治其人之身了。”见沈佩香被又一对的说不出话来，宋于烟便开口说道：“行了，沈婕妤往后说话思量后再开口。今日本宫只是警告你，往后若是在因言语有失被本宫听到，从前荣妃会受到了惩罚，本宫照样会赏赐给你。你婕妤的位分和八皇子都是本宫给你的。”本宫自然也能将其收回，倒也不是宋于烟明目张胆的偏袒嘉贵嫔，毕竟方才是沈佩香先行挑事儿的，众嫔妃可都看在眼里了，对此自然没有异议。况且众人也都知道，嘉贵嫔是与陈贵妃娘娘交好的，稍有偏袒也是正常。得了宋于烟的警告之后，沈佩香满脸怨气的答了一句：“是。”顺着他挑起的话题，宋雨烟倒真的发现洛婉希的脸色不大好，唇色发白，脸色病弱，都到这儿许久了。还裹着身上的毛皮大氅呢。虽然今日皇城下了场大雪，但钟翠宫烧着顶好的无烟银骨炭呢，整个宫殿都暖意十足。宋于烟连汤婆子都不必拿，由此可见，香平的身子恐怕是病了。顾忌着皇四和后妃，宋于烟微微蹙眉，面露紧张和关怀的问：“香平的确瞧着脸色不大好，可是病了？春华还是将陆太医请过来给香平瞧瞧吧。即便是寻常风寒，为了腹中皇四也是要重视的。”得了吩咐之后。春花便立即走下台阶，准备穿上外衣去太医院将陆太医请过来。谁知洛婉希竟摇了摇头。站在她身后的云舞解释道：“启禀贵妃娘娘，我家主子就是寻常风寒，先前已经寻了陆太医看过了，没什么大碍。”洛婉希也点了点头，认可云舞的话：“臣妾多谢贵妃娘娘关心，人家都这么说了，宋于烟自然不会上赶着去关心她。毕竟二人也不熟，更何况洛婉希可是敌国奸细呢。宋于烟可不想和她牵扯太多。”顾及好后妃之间，面子上的事便够了。过了洛婉希生病的这个小插曲之后，今日陈启的请安也就结束了。命所有后妃离开之后，宋于烟极为疲惫的被齐向阳扶着走回了内殿的软榻上，侧躺着休息。抬眼瞧见青青没走，青青，你怎么不回去？别忘了，你可是答应过我，进了贵人的位分后，便得准备这事情，为往后谋些依仗的。毕竟宋于烟现如今还不是皇后呢，能给柳青青的只是一个贵人的位分，实在是不打眼。嫣嫣姐姐，这事儿我记着呢。今日寻你是为了香平的事儿呢。说着，柳青青便看了齐向阳和春华一眼，二人立刻心领神会的领着在内室中伺候的宫女和太监们出去。宋于烟这才抬眼坐直了身子，看着青青，搞得这般神秘又谨慎的，难不成是重生而来的青青要给他剧透些关于香平落婉西的事儿？宋于烟问：“怎么了，青青？是发现了什么端倪吗？”柳青青点了点头，和嫣嫣一同挤着坐在一侧软榻上。在他耳边小声解释：“嫣嫣，我觉得香平洛婉希和他的贴身宫女云舞有些不对劲，太不对劲了。”宋于烟抬眼点了点头，示意他接着往下说。柳青青皱紧了眉头，道：“还是楚平提起我才有所察觉，那云舞未免太防备了些。结果你猜怎么着？我让父亲一查，果真发现了些蛛丝马迹。原来那洛婉希竟是从青楼被家里认回去的私生女。嫣嫣姐姐，你可得好好查查她。青楼里的女子，那可是后宫的大忌。”柳青青瞧着嫣嫣姐姐的脸色，心想着：这么说，应该能让嫣嫣着手调查洛婉希一事了吧？只要调查的够仔细，敌国奸细的证据和线索总能发现一些的，也好将洛婉希在后宫造成的危害降到最低。宋于烟瞧着柳青青这么说，恐怕是觉得再说的多点会暴露重生者的身份，毕竟这件事也算是神鬼言论了。若是被有心之人揪住小辫子，说柳青青是被妖魔附体，危害江山社稷的可能性都有，他小心些自然是好的。就像宋于烟，自然也不会给任何人提起他是穿越者的事情一样。不过他倒是有更好的借口，能提起洛婉希是云国奸细这件事。宋于烟点了点头，若有所思地说：“你这么一说，我倒是也想起一件事，极为可疑。先前我命春华在各宫安排眼线时，唯有洛婉希身边屡屡失败，都被云舞给拦下了。青青，你说这青楼女子会不会和敌国或者其他更大的事有牵扯？”说完，宋于烟还极为谨慎地拉着柳青青的手。若是换做旁人，定会觉得贵妃的话极为荒谬。这选修入宫的后妃，都是经过了极为严苛的筛选的。青楼女子如何能有完璧之身入选？但柳青青不一样，她和嫣嫣姐姐一样，都知道洛婉希背地里隐藏着的真正的身份，只是不便明说。俩人只得在这儿艰难的打哑谜。柳青青连连点头，不愧是嫣嫣姐姐，她随口一说便能联系到其根本，省了她接下来不少解释的口舌呢。嫣嫣姐姐，你这么一说。我也觉得敌国奸细的可能性极大了，不过此事牵扯太大了，要不咱们还是私下调查证据吧。宋于烟点了点头，既然青青都这么急切的跟他说了，恐怕接下来要发生的事他经历过便知道，并且极有可能是关于宋雨烟和洛婉希二者之间的。
。宋于烟坐在软榻上，任由手中的茶杯从温热变凉，思索着这件事。最坏的可能也唯有那一件事了。第179章，提前谋划。宋于烟一想到洛婉希和云武极有可能将云国奸细的证据放进钟翠宫，诬陷他和宋府，便觉得心中一沉，眼神微微眯了眯，朝着门外唤了一声：“春华，你们三个都进来，本宫有话要交代你们。”所谓三人，便是宋于烟在深宫中的心腹下人，春花、秋实和齐向阳。见过娘娘。瞧着眼前的三个人，宋于烟一本正经、极为严肃地说：“方才青青与本宫说了一些事，让本宫心中有些不安。你们三人这些日子看紧了钟翠宫的各个角落，若是发现了什么异常，立刻禀报。”闻言，春华、秋实和齐向阳都极为认真地点了点头。既然娘娘都这么安排了，自然不会允许有任何脏东西被有心之人安排在钟翠宫内。吩咐完之后，宋于烟挥手让他们都下去，独自一人坐在软榻上思索着洛婉希一事。若是洛婉希真的敢把云国奸细的一些证据放在他身边，那可得好好安排对策才好。串通敌国，谋害皇帝，这可是诛九族的死罪。若是真被洛婉希陷害中招，宋于烟和整个宋府都会被覆灭，三个孩子也会因此而失去昭庆帝的喜爱，彻底解释不清。但平日里，云武将洛婉希的寝宫看得极为仔细，别说是眼线了。就连一只苍蝇都飞不进去，若想取证，实在是难上加难。唯一的破局方法，便唯有提前部署好对策，以最快的速度反将义军，查出证据后禀告昭庆帝，以便于处置洛婉希。只是此事事关重大，他也得提前寻个理由与青青商议一番。唯有己方协作，里应外合，才好更有效的处理好洛婉希一事。因着心里思索着这件事，接下来的许久都让宋于烟心不在焉的。生怕哪一天，在他不知道的情况下出现某些证据。刚过了除夕晚宴，宋于烟哄睡了三个孩子，全无睡意的坐在床边，看着天上的一轮弯月。柳青青进来时的脚步轻，他竟没有听到。待柳青青挥手命所有工人退下后，来到了宋于烟身边，轻声问道：“烟烟姐姐，你可是在想那件事呢？”宋于烟点了点头。昨日他已经告诉青青了一个假消息，说他大概查到了洛婉希敌国奸细的身份，也好为两人商议解决对策，再加一步台阶。是啊，虽然已经有了一些无关痛痒的线索，但我总担心会打草惊蛇。若是还没查清楚，便被他栽赃陷害，反咬一口，敌国奸细的罪名我可受不住。说着，宋于烟还叹了一口气，问：“青青，你说我是不是担心的太多了？”闻言，柳青青在内心中极为欣慰的点了点头。烟烟姐姐真聪明，她点拨之后不仅查到了一些线索，而且还能因为极强的防备心猜到接下来洛婉希的动作。要是换做旁人，柳青青可能会怀疑，为何能这般顺利的猜到真相。可在宋于烟这儿却并不突兀，实在是他平日里便防备心极重，对没有深度交心的每一个人都带着审视的目光，与旁的后妃的交往更是保持着恰到好处的距离。柳青青默默的在心里点了点头，像烟烟这等聪明人，能猜到自然是好事。烟烟姐姐，若此事是真的，你会如何应对？就像你说的，敌国奸细的名头是谁都承受不住要杀头的罪名。咱们既然都想到了，不如便再想个对策出来，也好让你心里有底，免得日日担忧。宋于烟点了点头，说起正事，两人便端坐在软榻上，极为严肃的商讨着。两人的目的倒是明确，那便是杜绝上一世的悲剧发生，提前稳准狠的打消洛婉希和云武的计划。柳青青是知道云武的手段的，上一世他和洛婉希严防死守的，将身份的秘密藏得滴水不漏，陷害的不知情的宋于烟极重，从贵妃到冷宫弃妃，几年都没缓过劲儿来。费了全力保下一条命来，愣是等幼轩长大后才再次翻身，杀了洛婉希。即便如此，还是没能查出洛婉希和云母奸细的身份。但若是能提前部署周密的家伙，趁机混淆他们的视听，使其放松警惕，或许能成为唯一的突破口，寻找关键性证据。柳青青笑了笑，揽过了嫣嫣姐姐的肩膀，说：“没事的，嫣嫣姐姐，我会一直陪着你的。若是香平当真敢出手谋害，那我便陪着你一起扛。多一个人也好，争取更多的时间调查取证，不是？”说着，两人相视一笑，看起来好像是在为被害妄想症想对策。这话也只是安慰罢了。可宋于烟和柳青青都知道，这就是他们俩接下来要面对洛婉希和云武的计策了。能提前商量好，便已经是最好的准备了。万事俱备，只等东风云武出手了。昭庆八年正月，是整个皇宫都极为繁忙的日子，祭祀、宴会等等络绎不绝。瞧着极为平常，实则暗流涌动。正月三十一日夜。齐向阳踏着浓重的夜色飞奔至内室中，将手中的被叠成指腹大小的信件递给了宋于烟。打开一看，果然是云国太子的亲笔信。第180章制造伪证，禀报太后。
。宋于烟看了看手中的字条，极为冷静的唤了一声：“秋实。”守在门外的秋实立刻走了进来，将房门再次关好后，走到宋于烟身边：“秋实，本宫先前让你准备的东西可备好了？”秋实点了点头，道：“是。”娘娘刚吩咐下来，奴婢便准备好了，保准语气没有半分相差。说着，秋实从腰带中拿出了一个小瓷盒。里面放着的正是宋于烟先前交代秋实研制的香膏，仔细闻去便会发现，这香味与引擎香一模一样。宋于烟趁着还没打开盖子，连忙吩咐道：“向阳，你先下去吧，这香对男子不好，有秋实在这安排便好了。”待齐向阳退出去，守在门外之后，秋实才打开了小瓷盒的盖子，顿时，宋于烟便闻到了淡淡的引擎香味，的确与洛婉熙先前所用的香味一模一样。秋实在药材香料上的学习，的确让他极为放心的。小心翼翼地将引擎香粉撒在字条上后，宋于烟才从秋实手中接过了字条，站起身后，拿起衣架上的披风，抬脚就要往殿外走去。或许云武和洛婉熙要等神不知鬼不觉的一天，突然以某些原因查明钟翠宫有奸细的证据，那么宋于烟便要在得到证据的第一时刻，伪造一些证实洛婉熙身份的伪证，再禀报于太后和昭庆帝。毕竟这引擎香可是后妃们都不知道的，唯有太后和洛婉熙知道此香的存在。正好能借助太后之手指认出洛婉熙的身份。宋于烟抬眼看了看钟翠宫几个偏殿微弱的烛火，抬脚离开了钟翠宫。走吧，咱们去慈宁宫。因着不想暴露太多，宋于烟此番出宫只带了秋实和齐向阳二人，留下春华和柳青青守在钟翠宫内。前往慈宁宫的路上，宋于烟开口，压低了声音问道：“向阳，先前本宫让你询问陆太医的事，他怎么说的？”齐向阳上前两步，站在娘娘身边，轻声说。陆太医先前游历时，知道云国密药运子丹，但并不清楚具体脉象，只说这密药极为伤身，会要人命。服用之人有孕后，便可查验出。怀孕的月份越大，越明显。运子丹，宋于烟在内心冷笑一声，看来这云国太子还真是急切。为了让云国人的血脉拿下玉门国皇位，造成极大的内乱，竟连奸细的性命都不管不顾的用上了运子丹。如此看来，洛婉熙这一胎极有可能是皇子了。思索着。宋于烟的步伐又快了一些，在慈宁宫门口，宫女透过月色和烛火看清了来者，竟然是陈贵妃娘娘，便立刻恭恭敬敬的请娘娘到院子内等待禀报。这个时候，太后已经睡下了，得有宫女将其叫起身后，宋于烟方可入殿。过了约莫一盏茶的功夫，太后身边伺候的贴身嬷嬷木西亲自出来，将宋于烟迎了进去，吩咐道：“你们几个到慈宁宫门口守着，不许任何人靠近。”太后也是猜到了，宋于烟这个时候过来。恐怕是有要紧事，故而才吩咐了木西看紧了慈宁宫。宋于烟走进殿内，先是伏身行礼道：“臣妾参见太后娘娘。”太后一身明黄色的礼衣，披着大氅坐在凤座上，问：“平身赐座吧。”陈贵妃怎么这个时辰前来慈宁宫？可是有要紧事？话音刚落，宋于烟并没有像往常一样坐在椅子上慢悠悠的和太后说话，而是直接上前几步，来到了太后的身边，将衣袖里准备的字条拿了出来，说：“太后娘娘，您看。”这是臣妾自义坤宫香瓶那儿搜出来的字条，事关重大，这才连夜来到了慈宁宫内禀报。闻言，太后立刻接过字条，一行字入眼后，太后的神色变得极为震怒。此番话太过于明显了。玉门国周边的唐国已经被皇帝灭掉了，西域只是区区附属国，自然用不上“孤”这个自称。如此看来，唯有云国太子这个身份了。先帝尚且在世的时候，太后在两国邦交之时见过云国太子，他还提过一幅字送给太后呢。笔记与字条上的一模一样。太子为了表明身份，让云武接受到正确的信息，而不被云国其他人混淆的手段，却也暴露了他的身份。若是寻常，太后可能还会怀疑这字条的真实性。可宋于烟自幼在玉门国皇城长大，太后是调查过的，不然也不会这般重意。他为继后人选，是不可能认识云国太子并模仿字迹诬陷香瓶的。如此说来，唯有一个指向：洛婉熙是云国奸险。就在太后仔细看了几遍字条的时候。恍惚间，又闻到了淡淡的引擎香味。太后一巴掌拍在凤座的把手上，怒斥道：“来人，将翊坤宫包围起来，细细调查。”木西，唤皇帝立刻到慈宁宫。第181章，告知昭庆帝。深夜，原本寻常寂静的深宫之中，突然躁动起来，一阵嘈杂的脚步声，直接将整个翊坤宫团团包围住，没给洛婉熙和云武留下一丝反应的时间。深宫内的御林军手持刀刃。一个个都紧盯着翊坤宫偏殿，生怕放走半只苍蝇到云国去报信。领头的御林军统领道：“楚平娘娘，此事与您无关。贵妃娘娘的意思是让您领着灵烟公主先到咸福宫去歇着。”楚婉闻言后
，淡淡的哦了一声，一手拉着白乎乎的七公主耶律灵烟，一手端着她喝了一半的汤药，就要往翊坤宫外走去。刻意放慢了脚步走着，楚婉还低头看了一眼灵烟，生怕他被翊坤宫宫门处的门槛给扳倒了。小托游瓶，瞧把本宫的手都给占满了，日日都得吃药，也不知什么时候才是个头。身后的桃儿赶忙上前一步，将汤药碗接了过去。灵烟却毫不在意，他知道。母妃是爱护他的，桃儿姑姑说了，母妃这些都只是为了让他乖乖喝药，骗他的罢了。林烟踏着小短腿走在楚平身侧，小声道：“母妃，林烟会乖乖吃药，早日好起来的。”闻言，楚婉极为傲娇的撇了撇嘴，拉紧了林烟的手，往咸福宫走去。除了好好照顾林烟之外，宫里旁的事他都不愿再管了。香平，随他去吧，惹上了陈贵妃，怕是有他的好果子吃。即便是死了，也与他楚婉无关。星浩。听到了外面的动静之后，云武极为慌张的推开了一条门缝查看，入眼便是满院的御林军，心中暗叫一声不好，连忙将房门关上，转身回到内室中去吩咐洛婉希处理有关云国的一切东西。虽然每次和主子联系的信件他都会焚烧处理干净，可今夜为了陷害宋于烟，他之前是特意留了些信件和东西的，还有洛婉希每隔三日就要吃的能缓解孕子丹副作用的药。为首的御林军统领喊道：“太后意外遭遇刺客，我等奉命彻查皇宫。”还望香平娘娘见谅。来人，把门给我撞开！云武一边催促着洛婉希将信件烧掉，一边走到门口呵斥：“大胆！香平娘娘还未更衣，又怀着龙嗣，你们就是有十个脑袋也不该冒。”话还没说完，翊坤宫偏殿的房门便被御林军给撞开了。统领冷哼一声，看了一眼身后，命他们立刻进去搜查。他则假意道歉，还望香平娘娘见谅。属下是奉太后娘娘一旨前来搜宫，别说是您了。就算是陈贵妃娘娘的钟翠宫也是这般对待的，您好生坐着，搜宫之事不劳烦您动手。说完，便守在洛婉希和云武身边，免得他们二人趁机做一些小动作，销毁证据。星浩，另一边的慈宁宫内，太后趁着昭庆帝赶来的时间，已经回内室换好了衣服，正襟危坐在主位上。刚一得到消息，昭庆帝便立刻大步流星的赶了过来，时刻担心着太后遇到刺客一事。而臣参见母后，昭庆帝急切的说道。母后受伤了吗？那刺客御林军可抓到了。太后叹了一口气，摇了摇头，并非哀家遇到刺客，而是更重要的是，还是让陈贵妃与你说说吧。皇帝，你的后宫不干净啊！闻言，昭庆帝微微蹙眉，还没想明白母后为何会这般说。难不成是哪个后妃作死，在深宫里使出了什么肮脏恶毒的手段？得了太后的吩咐之后，宋于烟隐隐起身道：“臣妾参见皇上，在臣妾说明之前，还请皇上看看这张字条吧。”昭庆的点了点头，从宋于烟手中接过了那张字条，上前两步坐在椅子上才打开，只一眼便让他的双手攥成了拳头。原来母后口中说的不干净，是混入了云国的奸细，语气中带着忍耐的怒气问：“陈贵妃，这字条是从何处得来的？”宋于烟跪在昭庆帝面前，耐心的又解释了一遍。在后宫上位者在其他宫殿安排眼线，并不是什么稀奇的事。饶是昭庆帝和太后，也在一些不放心的后妃宫里安排过眼线呢。故而。宋于烟的这个理由极好。等解释完事情的来龙去脉后，太后才站起身走下来，在昭庆帝的身边语重心长道：“皇帝，此事多亏陈贵妃及早发现，事关朝政，还是由你来处置吧。至于陈贵妃先前发现香瓶的那些端倪，你也须听听。云国的奸细，即便要杀，也得拿到一些证据才好。”说完，太后便转身去往慈宁宫的佛堂念经去了。今夜注定是个血雨腥风的夜晚。敌国奸细入侵的事，对一位帝王而言。是宁可错杀一万，不能放过一个的大事。故而，昭庆帝立即站起身来，领着宋于烟往翊坤宫走去。在路上问道：“贵妃，母后方才所言的端倪，除了引擎香，还有什么？”先前宋于烟解释的时候，说了香瓶身边无法安插眼线，都被贴身宫女云武给送回内务府了。可这和云国并无关系。宋于烟说：“陛下可知道，云国皇室有一种秘药，可令后妃以生命为代价怀上皇子，以应对云国皇帝五子嗣的危机，名唤孕子丹。”第182章，宋于烟安排的种种证据。昭庆的点了点头。虽然这是云国秘药，可并非什么见不得人的东西，皇室之间也都知道。很久之前，玉门国皇嗣被后妃杀得精光，眼瞅着地位无所托，便是向云国借了一颗孕子丹，才保住皇嗣血脉纯净的。多年前，云国使者带着太子来参加先皇武士寿辰时，还送来了一颗呢。只是因为药效歹毒，会要人性命，故而一直收在皇帝的私库中，未曾拿出来使用。陆太医的医术是早年间追随师傅在各国游历时学的，故而听闻过孕子丹的凶名，臣妾这才得知此药。除了字条和其他证据，
皇上也可唤太医院院守文太医为香平把脉查探一番。”昭庆帝闻言，点了点头，眉头紧皱，目视着前方，大步流星的往翊坤宫的方向走去。无论如何，今夜香平必死无疑。听到了昭庆帝的吩咐之后，宋于烟冲着李福全微微抬了抬眉毛，后者立刻心领神会。转头吩咐了一个小太监到太医院去请所有太医过来候着，更是吩咐了太医们务必要在陛下赶到翊坤宫之前抵达。走在昭庆帝的身后，宋于烟瞧着他的背影，在心底有些感触。昭庆帝不是一个好丈夫，花心渣男，见一个爱一个，甚至来者不拒。但不可否认的是，他的确是一位好皇帝。如今的玉门国有他在，没有奸臣世家，没有叛乱谋反，甚至还在一点点扩张领土，变得越来越好。往后等右宣继位的时候，也能少一些磨难。坐稳那把龙椅，昭庆帝领着陈贵妃、宋于烟抵达翊坤宫的时候，香平正坐在梳妆台的铜镜前低头啜泣，好似受了天大的委屈一般。见到昭庆帝和贵妃娘娘过来了，御林军统领赶忙上前一步跪下行礼，启禀皇上，属下在翊坤宫并未发现什么证据，只是这刚烧完的铜盆和不知名的丹药，实在惹人怀疑。陛下您看，说着，统领便招手让手下将上还烫手的铜盆和一盒丹药拿了过来。昭庆的看着眼前的东西，微微眯了眯眼，只瞧了一眼，便转头看了李福全一眼。陆太医，您快给瞧瞧，这到底是什么丹药？而后又转头看向了太医院院院首，接着吩咐道：“还请文太医为香平娘娘把脉诊断一番吧，查一查这不知名的丹药入口，可会危及皇嗣。”站在一旁的两名太医得到吩咐之后，都赶忙拿着药箱开始忙碌。云武如今被三个御林军看着，连走到洛婉熙身边的机会都没有。只能看着他被迫伸出手，让文太医把脉。趁着太医们调查的时间，昭庆帝的眼神一直落在眼前还有着点点火星子的铜盆上，里面先前燃烧了什么东西，他不必猜想，便已经知道了。陆清江取了一粒药丸，放在手掌心，细细的闻了闻，因着宋于烟早早的吩咐过他这件事了，故而陆清江是带着完全的准备过来了，以极快的的速度通过药箱分辨其中药材。为了能一击取胜，扳倒敌国奸细洛婉熙，宋于烟可是提前做足了准备呢。这就是能缓解女子亏空、治疗孕子丹副作用的最佳药物，怪不得香瓶这儿背着整整一盒呢。一边闻着，陆清江还将能确定的药材写了下来，而后抬眼看着宋于烟，点了点头。宋于烟勾起嘴角，淡淡的笑了笑，果然突然出击会将香瓶和云武打得个措手不及，安安生生的在后宫度过一年多了。任谁能想到陈贵妃会怀疑后妃其中有人是敌国奸细呢？想到这儿，宋于烟心里对柳青青满是谢意。这次当真是多亏了青青，才能让他提前规避洛婉熙的陷害。细细的把了脉象之后，文太医面色惊恐的跪在地上，朝着昭庆帝的方向磕了几个头，启禀皇上，微臣惶恐，香平娘娘的脉象竟与服下云国秘药孕子丹一样，还请陛下明察。早年间那次孕子丹的使用，让玉门国太医院有了对孕子丹的记载和描述。文太医在太医院任职几十年，也是看过几次记载着孕子丹的书籍的。如今的陛下正值壮年。西夏又不缺皇子，是用不上司库中的孕子丹的。此事极有可能牵扯着云国之事呢。他区区一个太医，可承受不住。此时此刻，洛婉熙的内心极为平静，看着昭庆帝坐在院子里，一件件他是云国奸细的证据被查证出来，似乎早已准备好了接受死亡。只是看着院子里站着的陈贵妃、宋于烟，依然不解，眼神里带着怨恨，死死的盯着他。都怪他，若非是宋于烟突然发疯般的指控。玉门国皇帝无论如何也不会看出他们二人的身份，主子的计划滴水不漏，都是被宋于烟给害的。昭庆帝抬眼，眸色深邃的看了一眼洛婉熙，薄唇轻启，即刻斩杀洛婉熙及其婢女云武，彻查皇宫，将他们二人的脑袋送去云国皇都，便算是朕送给云国太子即将登基的贺礼。第183章，是你伪造的。李福全思索起，养在代平西下的八公主也是香平生的孩子，先前得了陈贵妃的提醒。故而赶忙在昭庆帝面前问道：“皇上，永乐宫娘娘西夏还养着香平娘娘生的八公主呢，您看该如何处置？”一提起永乐宫，昭庆帝首先想起的是已经下葬飞灵许久的荣妃莫锦，转而才想到是后宫中极为低调的戴于杰。昭庆帝可不管他曾经亲自给八公主起名，还抱过她等等，只要沾染上了谋逆血脉的，格杀勿论。更何况洛婉熙已经查明了，就是云国太子安插在玉门国皇宫里的奸细。一想到这孩子带着一半云国的血脉，即便只是公主，也有可能在长大之后受云国太子指使，贿乱后宫，造成玉门国内部的动荡。这是昭庆帝绝不允许发生的。只见昭庆帝面无表情的转头吩咐，一同处死。留下四个字之后，他便将手中的字条丢在了洛婉熙面前
，领着太监内侍离开了一坤宫中，由陈贵妃、宋雨嫣与李福全一同看着香瓶被处死即可。昭庆帝对于国事和私情向来分得清楚，他还有更重要的事情要做。既然洛婉希是云国太子安插的奸细，那么送他进宫的母家便一定也是有问题的。他得立即回养心殿，处置朝堂上的事才好。五品翰林院侍读洛勇，还真是勇气可嘉，竟敢吃着玉门国的俸禄去效忠云国，该斩！你们先带着云武到大牢问问清楚吧。本宫还有些话要与香平说呢，一会儿让李公公押送他过去。既然是奸细，那一定知道些陛下想知道的东西，比如他们的身份、背后的主子和目的。这些话根本不必宋于烟明说，御林军统领自然都清楚。眼下可是立功的大好机会。一行人便冲着陈贵妃行礼之后，押着云武先行离开了翊坤宫，留下一小队守在翊坤宫内外，谨防罪妇洛婉希使出什么诡计。逃跑或者伤着贵妃娘娘了，李福全不知道宋于烟要问什么，只是守在他身边，眼神紧紧地盯着洛婉希。宋于烟倒也不怕，毕竟身边还有武功极好的向阳陪着呢。婉希还真是令人惋惜啊，蛰伏这么久，终究还是败了。如果洛婉希没有想过主动对宋于烟出击的话，还能再多活一段时间。毕竟他们主仆二人的防备实在是太严密了。宋于烟一直找不到证实洛婉希是敌国奸细的证据，如此倒是自作自受。自行作死，洛婉希的嘴角勾起一抹自嘲，怒目而视的瞪着宋于烟，抬起手指着他，怒吼道：“引擎箱早就没有了，那字条上的香味分明是你伪造的。”宋于烟，本宫没有那么蠢，把自己那么明显的信息留在字条上，都是你，是你害了我们。看着洛婉希满脸愤怒的表情，宋于烟才觉得安心，毕竟这件事的结局是你死我活，胜者只能是他。宋于烟极为端庄的坐在石凳上。审视着面前的女子，淡淡的开口说：“是又如何？若非是你想将黑锅扣在钟翠宫内，本宫也不会这般急切的向你出手，戳穿你是敌国奸细的身份。本宫已经认你很久了，招惹本宫是你这辈子做过最愚蠢的事。”听了二人的交谈之后，李福全才知道，原来今夜这件事是陈贵妃娘娘意外搜到字条后一手铸成的，在心中更为佩服陈贵妃的计谋。有颜有帝王宠爱，有位分有心计，还有三个皇嗣，这满后宫。没一个人能和陈贵妃娘娘相提并论，李福全更为窃喜，他早早的战队博得了陈贵妃娘娘的信任，是赌对了。来人，送婉希姑娘去大牢。话音落下之后，宋于烟便领着秋实和齐向阳离开了翊坤宫。今夜的事，一环扣一环，都是宋于烟主动安排的。为了能将洛婉希和云武顺利拿下，他悬着一颗心，借助了太后的手。好在这件事顺顺利利的解决了，明天一早便能接到洛婉希和云武死亡的消息了吧？让柳青青忌惮的上一世的劫难。总算是规避了。这一夜，宋于烟难得睡得极为安稳。星号，娘娘，永乐宫娘娘疯了。宋于烟正坐在梳妆台上，挑选今日要戴的耳环呢，便听到了春华在他耳边轻声说的这句话。永乐宫的主位娘娘，她记得是从前被柔妃陷害吃螃蟹小产的戴平，后来香平产女被罚后，将八公主养在膝下，到如今满打满算也有半年多的时间了。昨夜昭庆帝下了圣旨，要将洛婉希。云武及带着贼人血脉的八公主一同处死，想来是戴平接连失去两个孩子后，心里承受不住了吧？宋于烟叹了一口气，到底是养在膝下，细心照顾了那么久的小闺女，这事儿放在谁身上都难受。到底也是个苦命人。秋实，你在私库寻些补品，本宫一会儿去看看戴平吧。春华闻言后，赶忙摇了摇头，小声嘀咕道：“万万不可呀，娘娘，您不知道，戴平疯了之后，谁都不认得了。满宫寻八公主。”见着谁都是一顿撕扯毒打，非要说人家抢走了他的新瑶公主，嘴里一直念叨着他的孩子。娘娘，您还是别去了。闻言，宋于烟便又坐回了椅子上。既然会伤人，那他便不必非要露面关怀疯了的戴平。那春花，你吩咐内务府好生照顾着戴平，此事本宫去告诉太后便可，不必惊扰皇上了。等戴平的情绪稳定一些之后，本宫再去看他。得了宋于烟的吩咐之后，春华点了点头，便出去办。如今的他去内务府，即便是总管江公公见着，也得恭恭敬敬的换上一句“春华姐姐”。到底是陈贵妃娘娘身边的大宫女呢？换好衣服之后，宋雨嫣便领着佑轩和元贞一同离开了翊坤宫。已经是二月份了，两个孩子就快要安排着去上书房学习了。王后不能时常到慈宁宫去，今日也得告知太后才好。第184章册封皇贵妃。经历了昨夜突变的太后，本来在慈宁宫的念经堂诵经的。京城美人邹星宇挺着肚子过来请安，他都没见，但听闻是陈贵妃领着五皇子和五公主过来了，便走出了念经堂。佑轩，元贞，快过来皇奶奶这儿，让皇奶奶瞧瞧
，这几日可长高了。”俩孩子倒也不欠，极为乖巧的凑在太后腿边撒娇。又宣是心里清楚，和皇奶奶亲密些很重要。在皇室中，虽然带着算计，但却是百利而无一害的事情。巧了，元贞也是这么想的。只要撒撒娇，皇奶奶就会送给她亮闪闪的首饰呢。宋于烟则坐在下方左侧的第一把椅子上，开口说着他今日过来的几件事情。启禀太后，戴平，因着新瑶的事，神志有些不清，臣妾已经安排了内务府和太医院好生照顾着他。等他情绪稳定些，不再伤人了，臣妾自会去亲自看看他。太后将右轩抱在凤座上，怀里抱着元贞，点了点头，没有搭话。后妃之间的事，他既然放权给陈贵妃了，自然是相信宋于烟是可以处理好的，自不必他出手管教。戴平。疯了便看景点就是了。宋于烟也清楚，因着此事和洛婉西息息相关，太后不想听也是情理之中的，便笑了笑，换了旁的话题。再过几日，佑轩和元贞便要去尚书房学习了，恐不能时常来慈宁宫陪伴太后。闻言，太后才抬眼看着宋于烟，有些不解的问：“俩孩子不是还没满五岁呢，这么早送去尚书房做什么？”话语虽然是质问，但语气里满是对俩孩子的不舍。慈宁宫平日里无趣安静。他一个老太婆，除了念经也没旁的事了，唯有皇孙能让他心里高兴高兴了。宋于烟耐心的将昭庆帝的想法告诉了太后，倒是让太后心里舒缓了一些。那是他捧在心尖上的皇孙佑轩，自然是格外聪慧的，早些学习便早些吧。太后笑了笑道：“好，木西，将哀家私库中顶好的两套文房四宝赐给佑轩和元贞，还有苏锦布料，送去内务府给俩孩子做身新衣服。”说完便看着佑轩说。黄奶奶瞧着佑轩是比历届状元还要聪慧的，佑轩嘿嘿笑了笑，拉着太后的手说：“景浩三四，状元便是最好了的吗？那等苏儿长大后便考个状元，让黄奶奶和母妃高兴高兴。”景浩三四，太后听了佑轩的话之后，被哄得脸上的笑意格外明显灿烂，皱纹都明显了许多。宋于烟默默的点了点头，佑轩这孩子比他还会拿捏太后的心思。星浩，昭庆帝在早朝上吩咐了圣旨，诛杀翰林院侍读若永九族。更人派人将洛婉西和云武的人头快马加鞭的送去云国皇都，一时之间，朝堂上的大臣们窃窃私语，简直不敢相信，他们的身边竟然藏匿着云国的奸细，该杀！而后，昭庆的收起了满目的怒气，放缓了声音道：“此事陈贵妃当居首功，振兴甚悦，有意将其封为陈皇贵妃。宋大学士养女有功，则封为世袭超平府国公。宋夫人特赐诰命，新任礼部尚书，此事便交由你去办吧。”务必要办得风风光光。话音刚落，整个朝堂又变得极为安静。皇上的意思极为明确啊！这世袭的超平府国公，可比寻常的封赏更为珍贵难得，是往后子孙都能享受到的恩惠。宋夫人更是一跃成为了超品诰命夫人。这宋府倒是仰仗着一个好女儿，在后宫中博得皇上的欢心，得了大好的前程。如今封为皇贵妃，大臣们也都知道，只是因着国丧妻不宜封后的暂缓之计罢了。往后可得多多与国公爷。还有小宋大人多多交好了。下了早朝之后的宋志书，领着儿子宋于丞相往常一样往宫外走去，可身边来问好的大臣络绎不绝，一口一个国公爷，整个宋府都洋溢在被封赏的喜悦中。宋夫人李暖春更是没想到，有生之年还能依仗着女儿得了诰命，摇身一变成了国公夫人，直接大手一挥，吩咐道：“雨成，你往后若是有机会进宫联系到你妹妹，便问问她可有想要的铺子什么的。娘往后有俸禄了，给她买。”还有几个皇嗣手里都得有银子傍身才好呢。星浩，此时此刻，宫里的宋雨嫣还在慈宁宫陪着太后说话呢。两个孩子得了封赏之后，亲昵的唤着皇奶奶，让太后高兴极了。消息是李福全先递去钟翠宫，而后秋实一路小跑着来到慈宁宫禀告的。宋雨嫣原先还以为秋实这么着急，是钟翠宫发生了什么事儿呢？只见秋实脸上挂着浓浓的笑意，跪在宋雨嫣面前说：“奴婢恭喜陈皇贵妃娘娘。”皇贵妃。宋于烟转身看了太后一眼，只见她没有一丝意外，似乎是早就知道陛下的这个决定一样，倒是让宋于烟心里又惊又喜的。皇贵妃啊，坐上了这个位置之后，便距离继后不远了。为了能让佑轩夺嫡时多些依仗和胜算，嫡子的身份自然也是要有的。他在后宫这般苦心经营，为的就是要送佑轩坐上龙椅。宋于烟抬眼看着太后坐着的凤座，等佑轩登基之后，这个位置便是他的了。太后笑了笑道。皇帝先前说过，完年开春册封，哀家还以为他忙忘了呢。本想提醒，没成想今日便来了消息。陈皇贵妃可莫要辜负了哀家的一片心意，好生管理着后宫，辅佐皇帝排忧解难。遇事哀家自会为你撑腰。宋于烟笑了笑，俯身谢恩道：“是，臣妾谨记太后娘娘吩咐，往后定当做好皇贵妃分内的事。”
。之后的半个多月，内务府都极为忙碌的准备着陈皇贵妃的册封大礼。后宫之中的所有后妃都换上了极为正式的宫装前来参加册封大典，手里拿着象征着权势的金册金宝后，宋于嫣知道还没有结束，往后虽然还有很长的路要走，但他会如先前一般小心谨慎，直到熬死昭庆帝宋佑宣登基，才好过上权力之巅的退休生活。过后。宋于嫣也得知了父亲母亲都得到了封赏，心中极为欣慰。爹爹和哥哥都是聪明人，自不会将宋府带上长孙氏那条路。在钟翠公主殿内，宋于嫣坐在主位上，接受着众妃的朝拜。臣妾、嫔妾参见陈皇贵妃。第185章，萧双有孕了。在钟翠公主殿内说了好一会儿客套话之后，宋于嫣瞧着差不多了，便吩咐了众妃散去。她也实在是没那么多心力去应付这么多人。钟翠宫外。后妃们三五成群的各自离开，萧淑儿本想着一人独自离开的，她的出身地位自然比不上后宫中其他娘娘的母家，故而也不愿去他们跟前儿自讨没趣。但偏生与萧淑儿一同住在翠微宫的，还有美人邹星宇。萧才人，你且等等，咱们一同回去啊！邹星宇的面上带着一抹骄傲的笑意，我怀着黄四身子多有不便，有你和栾才人在一旁陪同，心里才放心些。说着，便带着三人中位分最高的傲气走在了前头。由栾青允和萧说一左一右的走到他身旁两侧，倒是极大的满足了邹星宇性子里自视清高的傲气。虽然他的位分在深宫里不算高，但有的是后妃在他脚下，更何况栾才人和萧才人的家世都不如他，他心中自然油然而生一股子傲然。栾青允还是一副愚蠢的模样，笑着上下打量了萧说的装扮，问：“萧妹妹的打扮怎地这般素净？瞧着脸上都没了光彩呢，不过倒是多了一股我见犹怜的娇弱呢。”闻言。走在前头的邹星宇也回头看了看，毫不在意地说：“头上只有几朵珠花，瞧着还没有皇城世家贵女来的贵气，传出去岂不是让人笑话玉门皇室？”萧才人，就算是俸禄不多，你也该让母家贴补些的。你这副模样，即便是皇上瞧见，恐怕也喜欢不起来吧？说着，邹星宇还毫不掩饰地嘲弄般的笑了一声，转过身，语气中带着一丝慵懒的意味，补充道：“我倒是忘了，萧才人出身平民，母家怕是贴补不起宫中首饰。”难怪了，这些话萧说心里即便很难受，可却没有反驳什么。他的母家，即便是他自己，也是相当讨厌的呢。回到萧说的住处永寿宫之后，栾青云赶忙拉着萧说的胳膊，一副好人模样的解释道：“萧妹妹，你别在意方才邹姐姐说的那些话，啊，她可是二品大员嫡女呢，性子难免有些傲气。诺，这是我的发簪送给你，即使喜欢皇上，便得打扮的漂漂亮亮的才好事情呀、啊。”说着。栾青允便从发髻上取下了一根镂空点翠发簪，递给萧说，还极为贴心的帮他戴在头上。萧说这才有些小心翼翼的点了点头，轻声道了句谢谢，而后两人才各自回到了各自的寝殿内休息。在翠微宫左偏殿内，栾青允坐在软榻上，喝着贴身宫女给他倒的一杯茶水，极为惬意的说道：“准备了这几天，那簪子总算送出去了，只愿萧氏日日都带着才好呢。”那根镂空点翠簪子是栾青允在得知萧说被安排住在翠微宫之后便着手准备的。发簪中镂空部分涂抹了一小块会挥发的麝草香膏，点翠的部分更是用了心思，是用被麝草水浸泡三天三夜的翠鸟羽毛制成的。只要萧说日日带着，往后便绝无可能有孕，自然不会成为栾青允往后寻得陛下恩宠、有孕诞下皇子、晋封嫔位的阻碍了。可惜栾青允终究是晚了一步，凭借着姣好容貌获得两个多月圣宠的萧说。此时已经有孕了。永寿宫的偏殿内，萧淑儿的贴身宫女夏禅像往常一样，居御膳房给她拿回来了一碟最爱吃的牛乳糕。往常刚拿回来，萧才人便会一边看书学习，一边吃光的。可今日却是坐在软榻上盯着牛乳糕许久，愣是一口都没动。夏禅眼神一闪，行至萧淑儿身侧，轻声问道：“娘娘可是身子不适？怎的，平日里最喜爱的牛乳糕都不吃了？”萧淑儿摇了摇头，半晌才吐出一句话来：“夏禅。”我身体不舒服，想去养心殿找皇上，唯有在皇上身边，我才能感到心中安稳的。闻言，夏禅赶忙放下了手中的盘子，关切地说：“身子不适，奴婢还是请李太医过来给娘娘瞧瞧吧。若是初春赶上风寒，可就不好了。”萧衰点了点头，允了夏禅到太医院去请李太医过来。毕竟，若是得了风寒，往后便不能日日陪伴在皇上身边了。夏禅刚走出偏殿的房门，便被在院子里寻主位沈佩香喝茶的栾青允给叫住了。夏禅。你不伺候你家主子，出去有何事？启禀栾才人，我家主子身子不适应，当时得了风寒，奴婢正要去请李太医过来瞧瞧呢。栾青允闻言只是风寒，便摆了摆手，让夏禅去了。
。只是沈佩香一想到萧说盛宠不倦，他便心中嫉妒万分，握紧了手中的茶杯，领着栾清允回到了内室中休息。李太医来得极快，当即便给萧说把了脉象，而后满脸笑意的跪下道喜：“微臣恭贺娘娘，娘娘如今已经有孕一月有余，脉象康健啊！”闻言，萧说和夏禅的双眼皆是一愣，他竟然有孕了，肚子里怀的是和皇上的孩子啊！可转瞬。萧叔儿嘴角的笑意便消失了，他如今不过是个区区才人罢了。即便是怀上皇嗣又如何？即便是今日因恩宠破例晋升一级为美人，生下皇子后再升两级，跨过常在晋为贵人，也不过如此罢了。照样不能养在自己身边。那这个孩子生下来有什么用？倒是和那短命鬼于诗诗一样，白白给旁人生了个好儿子，让他的孩子被后娘养着，甚至都不能叫自己一生母妃。既然如此，那这个孩子不论男女，都不如不要。第186章，一杯茶水的设计。萧衰的眼神变得有些失落，粉唇轻启道：“此事还请李太医莫要声张。我想等胎相坐稳后，亲自告知陛下这件事的。想来陛下一定会很高兴大肆嘉奖你的。”闻言，李大夫立刻心领神会的点了点头。如今萧才人正得圣宠，后宫之中人人都知道的，他自然不敢违背萧才人的意思。当即点头表明：“微臣都明白的。待娘娘您说什么时候可以公布。”微臣便在为您把脉。说完，李太医便收拾好了药箱，被夏禅带着离开了翠微宫中。再次回来之后，夏禅便小心翼翼地将偏殿的房门关上，问：“娘娘，要不奴婢私下吩咐李太医给您准备些安胎药？要等三个月呢，咱们为了皇嗣还是得小心为好。”萧淑儿双手轻轻放在他的小腹上，嘴角勾起一抹不知名的笑意，而后摇了摇头：“不用了，我不会生下这个孩子的。只要这孩子能在腹中为他做一些事，便算是足够了。”若腹中孩儿是个公主，萧淑儿不愿她的女儿和她一样被后娘欺负一辈子；若是皇子，便更不能白白便宜了那群自视清高、平日里只想着欺负她的后妃们了。他们都不配，他和皇上的孩子必须养在他身边才行。深夜，夏禅伺候着萧淑儿睡下之后，等整个永寿宫都熄灭了烛火，才轻手轻脚的走了出去。踏着月色，在钟翠宫宫门外轻轻敲了三下，而后立即将手中准备好的字条塞进去，快步离开了。夜里的钟翠宫外头是齐向阳守着的，稍有动静，他便立刻睁开双眼，看着紧闭的宫门。捡到字条之后，立刻转身到主殿门外，交给了守夜的秋实姑娘。娘娘，永寿宫传来了消息。秋实轻声细语的在床边说道。宋于烟有些吃力的睁开了双眼，接过字条看了看。萧氏有孕，但似乎不想留下皇嗣，恐有计划，特禀报娘娘多加防范。夏禅也是小心谨慎，为防止字条落入他人手中。连贵妃的半个字都不敢提，只写着“娘娘”，也妥善些。看完之后，宋于烟的睡意全无，从床上坐起身来，将字条递给了秋实。秋实在看过之后，打开了娘娘床头的灯罩，把字条扔进去，燃烧殆尽。秋实问：“娘娘可打算处理永寿宫之事？”宋于烟摇了摇头。萧说虽然出身卑微，却并不愚笨，反而极为聪明，知道他自己想要什么，目的极为明确，自然不会傻到。拿一个未成型的皇嗣来诬陷宋于烟，这等以卵击石的事儿，也唯有邹星宇那个蠢货会做得出来了。入宫这些日子，只日日围着皇上转，比从前的楚婉还要更胜一筹，是个想要帝王宠爱的十足恋爱脑。既然如此，他们二人便没有利益上的冲突，毕竟所求不同，让人盯紧些就是了。看他此番想对付谁，若能是帮本宫处理一些事，自然是更好。说着，宋于烟的眼神微微眯了眯。心里感慨道：“萧说倒是心狠，连自己腹中的孩子也能利用。若非是个只要皇上宠爱的恋爱脑，宋于烟定会将他看作是极为强劲的对手。”次日，宋于烟先是把佑轩送去了尚书房，而后又将元贞这个小迷糊送去长乐宫学习六艺。若非是宋于烟连哄带骗的，元贞这小丫头还不愿起身呢，直往他怀里扑，撒娇说：“太冷了。”元贞，你和真真皇姐便在长乐宫好好学习，有楚意皇姐陪着你们呢。等太阳要下山的时候，母妃就过来接你们了。小元真撅着嘴，极不情愿地跟着奶娘走进了长乐宫内，直到瞧见了楚一皇姐后，才又笑了出来，极为热情地拉着二皇姐，奶乎乎地说：“二皇姐，这是我母妃做的糕点，特意拿给你吃的。”耶律楚一的身子一愣，自打南巡结束之后，他便又一个人和锦荣姑姑住在了长乐宫里，满后宫都无人在意他，唯有贵妃娘娘还会想着他了。星号，送完两个孩子去学习之后。宋于烟便领着齐向阳、何春华在公道上慢悠悠地走着，欣赏着初春时御花园内盛放的迎春花，忽而在御花园的石桥上
，看到了正在说话的三个人，分别是美人邹星玉、才人栾清玉和萧说。萧说满心都是皇上，巴不得日日守在养心殿，贴在昭庆帝身上呢。难得有性子，能和他们二人一同在御花园里闲逛，倒是出奇。故而宋于烟才放慢了脚步，在不远处瞧着他们三人。星浩，哟，萧才人今日怎么有心思和咱们一起逛御花园？邹星宇一边往凉亭处走着。一边嘲讽道：“寻常这个时候，萧才人不是陪在皇上身边伺候笔墨呢？难不成是今日皇上换了旁人伺候？这话若是让旁人听了去，倒没什么。毕竟皇上的恩宠本就不固定，今儿喜欢这个，明儿喜欢那个的，谁又能如何呢？”但这话入了萧霜的耳中，便显得格外刺耳了。他最不能容忍的，便是有人质疑他与昭庆帝之间的感情了。萧霜微微低着头，眼睛里满是厌恶，倒是没回话，只想着一会儿。该如何将谋害黄四的罪名安插在邹星宇头上？入宫有一段日子里，萧说最讨厌的人便是他了。用这个孩子拉邹星宇下水，正好。坐在凉亭内之后，邹星宇便趾高气昂地吩咐着栾清玉为其包水果，又让萧说为他倒茶，俨然一副大小姐的模样，将栾清玉和萧说都当作丫鬟在使唤呢。萧说倒是没说什么，只是点了点头，立即站起身为邹星宇端了一杯茶水。就在两个人的手指触碰的那一刻，萧说的手突然倾斜。将滚烫的茶水全数倒在他自己手上，瞬间烫红了白皙的手背，而后拉着邹星宇手放在他小腹上，用力推去，卸下了一身的力气，向后倒去。一套连贯的动作，别说是正在给水果剥皮的栾清玉没注意到呢，就连邹星宇自个儿都愣住了。萧说站的位置刚好在凉亭的入口处，往后一倒，便直接摔在了台阶上，滚落而下。啊！随着一声尖叫声，萧说的头磕在了台阶上，如今青紫一片，身下更是被鲜血浸湿了衣裙。吓得周围的工人们立刻围了上来，一瞧见地上的血迹，便心中一怔：萧才人小产了，邹美人身怀六甲，好端端的，怎么会去陷害一个小小才人呢？夏禅更是赶忙上前一步，半蹲在地上关切的问：“血，是血？娘娘，您怎么了？您可别吓唬奴婢啊！”第187章，栾氏蠢笨，火上浇油。夏禅其实早就知道今日在御花园内萧说准备的手段了，不得不说，实在是有些老套。在深宫里，大家火拼的都是手段高明，到他这儿倒是显得清新了些。不过也难怪，萧说自幼长在江南府平民百姓之家，被欺负惯了，能想出来这么一个高效有用的法子已经不错了。总归这双黑手不是身像钟翠宫的。宋雨嫣便默许了夏禅顺着萧说的安排去做。邹氏的肚子，他本来也没打算留下的，此番萧说的举动倒是省了他的力气。瞧见了事件的结局，宋雨嫣刚打算抬脚离开。便在不远处看到了李福全慌乱地跑了过来。李太医方才到养心殿内说，萧才人有喜，昭庆帝大喜过望，当即便进了萧氏的未分为美人，便立刻吩咐了他亲自来请萧说过去。不料竟遇上了这档子事，还真是晦气。哎呦，萧美人这是怎么了？这皇上刚得知娘娘有孕的消息，给您抬了未分，正吩咐老奴来唤您去养心殿呢，怎么出了这档子事儿呢？说着，李福全瞪着眼神，吩咐着身边的下人照顾好萧说。还不快护着美人娘娘回宫寻太医好生照顾，毕竟萧说这些日子在昭庆帝面前的圣宠极高，他今日遇害，若是不好好安置，恐会惹来帝王之怒。宋于烟笑了笑，这萧说倒也有些本事，一个不想留下的孩子能卖惨近两次未分，还耍了心机将此事直接越过他这个皇贵妃，让昭庆帝知道，还真是令人讨厌啊！宋于烟虽然接受过新时代的教育，但在古代照样养成了一些人上人的封建思想。萧说今日这等僭越的行为，可不就是没把他宋于烟放在眼里？寻昭庆帝撑腰，他怕是拎不清，如今这后宫是谁管着了？等此事缓和，他养好了身子，宋于烟自会找他好好算算的。这一次，邹星宇怕是要吃些苦头了。看到这儿，宋于烟便能想得出后续会发生什么了，只觉得有些无趣，直接抬脚领着身后的工人们离开了原地。宋于烟倒是不担心，方才那些画面，他都看到了，会被下人们传播。毕竟钟翠宫的宫女和太监们都是经过他的检验，以及春华秋实和齐向阳的管教的，心里都明白“中”字该怎么写。娘娘瞧见了的，那才是他们该看到的；娘娘说没看见、不知道的，那他们便什么都不能知道。唯有管好了嘴，才能在深宫中走得更远。星浩，永寿宫内，邹星宇在偏殿的会客厅内坐着，神色紧张的帕子都要搅碎了。皇上驾到，陈皇贵妃驾到。随着院子里传来了一声尖锐的太监声，邹星宇挺着微微隆起的肚子，噌的一声站了起来。细细看去，还能看到额头上出现了紧张的薄汗。昭庆的大步流星的走了进来。
，顾不得换众人平身，便立刻拉着李太医的领子质问：“萧美人和腹中皇嗣如何？天知道昭庆帝耶律绝今日经过了怎样的大起大落？”刚得知淑儿有喜的消息，连面都还没见着呢，竟遇害了。李太医哪见过这副阵仗，吓得声音都变得有些颤抖了，说道：“启禀皇上，萧美人有孕，不过一月余，胎相并不稳固。”今日从台阶上摔得极重，腹中皇嗣保不住了。昭庆帝一把松开了李太医的领子，让其跌坐在地上，扬声呵斥道：“邹氏，你可知罪？”在过来的途中，李福全便已经将事情的经过全都专转述给昭庆帝和宋于烟了。被突然问话后，邹兴宇扑通一声跪在地上解释：“皇上，嫔妾也怀着皇嗣，怎么会去谋害萧妹妹的孩子呢？更何况，嫔妾根本就不知道萧美人怀有身孕了。不信，陛下您可以问栾才人。”他当时也在一旁的，他能证明臣妾的清白。说着，邹兴宇向坐在一旁的栾才人投去了盼望的眼神。平日里就属他们二人走得最为亲近了，只有栾清宇能为他解释了。对上昭庆帝和陈皇贵妃的眼神之后，栾清宇面露疑惑神色的摇了摇头。当时嫔妾正在给邹姐姐包橘子呢，实在是没看清。不过邹姐姐确实和萧妹妹有过不和。刚说完，栾清宇便十分懊恼的捂住了嘴巴，以求饶式的眼神看向了邹兴宇。一脸不小心说错话了的模样，此刻的邹星宇眼神极为恼怒的瞪着栾青云，他还不如不问，栾氏这个蠢货，这不是在火上浇油吗？昭庆帝追问，什么不和？被皇帝问，栾青云也不敢不回答，只得深吸了一口气，好似做出了要背叛姐妹、满足皇上要求的模样，怯生生的开口道：“邹姐姐向来看不起萧美人的家世，不止一次嘲讽，哎，挖苦笑话萧美人，今日失手推倒了萧美人。”应当是不满意萧美人伺候的茶水吧？茶水一事，昭庆帝也是知道的，故而更觉得邹兴宇骄纵无度。闻言，邹兴宇彻底慌乱了，扑倒在昭庆帝的脚边，解释着：“皇上，嫔妾真的没有啊。”昭庆帝冷眼瞧着脚下的邹氏，冷声道：“邹氏陷害后妃，将其降为选士，搬去姚雪阁禁足半年，以儆效尤。”原本昭庆帝倒是想直接按照当年四皇子生母情色的处置方式，直接将其打入冷宫的，但一想到……自冷宫出生的四皇子命格那般不祥，便缓了缓，留了邹氏后妃的位分，倒是免去了在冷宫里受磨难了。只是自居后宫之中最为偏僻的姚雪阁，再加之禁足整整半年，与冷宫弃妃的待遇也差不多了。不，嫔妾没有，一切都是萧氏毒妇陷害嫔妾的呀！邹兴宇拽着身边贴身宫女杏儿的裙摆喊道：“当时还有那么多宫女在呢，定能证明嫔妾清白的。”陛下，您相信嫔妾啊？景浩三四。但此时此刻的昭庆帝根本没有心思去查验什么，邹氏的性子他早便知道了。现在南巡的时候还敢咒骂他的婴儿，实在是目中无人。如今终究是吃到了他自恃清高性子的恶果。若非是顾忌着腹中皇嗣，昭庆帝今日只会罚得更重。李福全又怎么会不明白皇帝的心思？赶忙吩咐了两个小太监将邹氏带了出去，立即打包着行李搬去姚雪阁居住。另一边，被李太医喂下了半碗汤药后。萧说总算是悠悠转醒，嘴里念叨着要见陛下。昭庆帝闻言，立刻推开了内室的门，走进去，坐在床边，紧紧地握住了萧说有些冰凉的小手。说儿，你受委屈了，头上可还疼？萧说依靠昭庆帝耶律绝的怀中，脸上划过一抹清泪，轻轻地摇了摇头，语气带着浓重的委屈说：“不疼，只是，只是我们的孩子没了。”第188章，如了萧说的愿。萧说的话语中倒是没有尊称陛下。宋于烟站在门口听着，倒像是寻常小夫妻之间说的耳语一样。萧说，在他心里可能只想要和昭庆帝两人相伴终老，像寻常夫妻一样恩爱两不疑吧。宋于烟先前才夸过他比从前的楚婉要强上几分，最起码是个刚入宫便会耍心眼的。如今看来，这恋爱脑的程度倒是也多了许多。昭庆帝听了那句话之后，只觉得心尖尖都是疼的，极为怜惜他怀中的说，转头对着身侧的李福全吩咐道：“传朕口谕，敬萧氏为常在。”这些日子免去请安，好好在宫里养好了身子，朕会时常过来陪伴你的。说，如此，萧说的目的倒是达到了。一个没出生的孩子换来了两次晋升，等下次遇喜便是平位之上了。到那时，他便能亲自养育着他和陛下的孩子了呢。从永寿宫出来之后，昭庆帝浓重的叹了一口气，他自幼便带着极为根深蒂固的想法，觉得后妃得有本事生下养大孩子，那才算是他耶律绝的皇儿。没本事的，死了便是死了。毕竟皇室最不缺的便是皇嗣，但这些年瞧着一个又一个他喜爱的皇儿离去，到底是心尖疼了几分的。他的大公主雪儿多么灵动活泼的一个孩子啊！还有三公主晴晴，当时他甚至责备了墨景没有照顾好孩子，但事后调查
当然也知道了那件事是孝惠皇后动的手。聪慧敏捷的德昌太子昌二，还有那么小的三皇子燕儿，胎死腹中的更是多的他都有些记不清了。燕儿，让朕好好抱抱你吧，唯有你这儿才能让朕的心得到彻底的放松了。在昭庆帝心里，满后宫的后妃皆是要瓜分他宠爱的，唯有燕儿是默默守候他的避风港，帮着他将后宫料理的井井有条是一。更是每每在他心中疲累的时候出现，以极为温柔的声音宽慰他，这等感触是后宫中独一份的。宋玉烟什么都没说，只是静静地抱紧了昭庆帝的腰身。原本静谧的房间，呼吸声突然浓重了些。再一抬眼，满房间的宫女早已被春华给领了出去，倒是给昭庆帝不安分的好机会。纯洁分割线，随着昭庆帝和陈皇贵妃的离开，所有后妃都没了兴致，纷纷离开了永寿宫中，独留栾青云守在萧淑儿的床边，说着关心的话。淑儿，哎，都是我不好，怎么就没护好你呢？真是让你白白受了这么大得罪。一边说着，栾青云一边又轻轻拉起了萧衰的手，对着烫红的手背吹了吹。护手还疼不疼了？这些日子我会日日来看你的，你可得养好了身子，莫要太过伤心。皇四还会再有的。萧衰十分虚弱的笑了笑，他当然知道栾才人当时没机会救他，毕竟这个几乎唯有他自己和夏禅知道。不过也同样很感谢栾才人了，这满后宫。唯有栾姐姐待他好了吧？不仅送他点翠簪子，还这般关心他。虽然栾姐姐的脑子有些笨，总是说话不经脑子，但与之相处倒是不错。栾姐姐，多谢你的关心了。护不住这个皇嗣，到底是我卑微，怨不得旁人。栾青云刚打算说些什么，连忙摆了摆手：“淑儿，你如今是常在，怎么能换我姐姐呢？真是折杀嫔妾了。你呀、啊，此番受了这么大的罪，也算是得到了一些位分上的补偿。毕竟后宫的规矩森严。”即便栾青云的年纪比萧淑儿大上整整三岁，如今一个常在一个才人，他便得乖乖的叫淑儿姐姐。萧淑儿说：“那有何不可？栾姐姐比我年长三岁，便称得起这句姐姐。更何况陈皇贵妃和纯妃之间不也是这般？何必拘泥于位分高低？”萧淑儿的例子倒是举得极好，满后宫唯有宋玉烟这儿还算是有些真感情在的了。从前宋玉烟是小常在时如如，便叫惯了烟儿妹妹，即便如今成了皇贵妃，也依旧如此，更能说明二人的关系极好。在萧硕心中，他被父亲和继母打骂的十几年，从未有过交心朋友，倒是在这后宫遇上了呢，自然要好好珍惜。栾青云闻言，面露喜色，一副受宠若惊的冲萧硕笑着：“好，既然硕儿认我这个姐姐，那我便应下了。等明日给硕儿做些易消化的糕点过来。”另一边，宠妃萧长在小产的消息成了后宫中茶余饭后的谈资，有不屑邹氏出手愚笨的，有舒心萧氏便活该失去皇嗣的，各种心思混杂。倒是嘉贵嫔住着的启祥宫有一些不同的想法。选士贾清雪自打上次惹怒了昭庆帝，被贬为选士后，便再无恩宠了。住在启祥宫的右偏殿内，整日唉声叹气的，只能极度羡慕的看着旁的后妃挨个得宠，偏生轮不上她。若是她再不做点什么，恐怕整个后宫都要忘记还有她贾清雪这一号人物了吧？那一个个孤单的深夜，气得她整夜整夜的睡不着，恨不得咬碎了帕子。如今终于等到了萧长在被迫留在翠微宫内养身子不能侍寝的大好机会，他若是不抓住，可就太浪费了。贾清雪坐在软榻上，将贴身宫女叫到了身边。这个小宫女原名翠芬，被贾清雪给改成了如今的名字从梦，陪着她在右偏殿内足足五年了，倒是个中仆，而且还长得极为端庄秀丽。贾清雪在从梦耳边轻声吩咐道：“这可是你主子，我给你翻身的机会，若是把握住了，便是人上人。”第189章。宫女上位，爬上龙床。从梦站在一旁，有些娇羞的笑了笑。一想到能有机会摆脱宫女奴婢的身份，去做那高高在上的主子，即便只是选士，也比从前好太多了。他是有几分姿色的，自然也清楚宫女们的心思。后宫之中，但凡是和从梦一样有些姿色的宫女，都想着能爬上龙床吗？从梦自然也不例外。原以为要陪着这个不受宠的主子，在启祥宫又偏殿度过后半辈子了呢，没成想，竟还能有转折。从梦连忙跪在贾清雪面前，说：“奴婢多谢娘娘抬爱，往后定不忘娘娘的恩泽。”贾清雪无奈的点了点头。如今宋丫鬟去争宠，也是他的无奈之举了。到底也是他太倒霉了些。跟随陈皇贵妃一同入宫多年，竟是一丁点恩宠都没分到。刚入宫碰上德昌太子的桑仪，因为没哭出眼泪，被孝惠皇后长孙氏给重重的罚了一次。之后又触怒了昭庆帝，被贬为了选士，禁足五宠至今。就连刻薄如墨锦和沈佩香二人，从前偶然提起贾氏，都觉得他是个十足的倒霉蛋，怕是不适合深宫。满后宫唯有栾青云这个蠢货能与之相提并论的了。可惜人家栾才人是装的愚蠢。
，而他贾清雪是真的没有眼力劲儿，还处处犯错。但既然来了，他便得受着。只可惜不能留你在启祥宫居住了，往后你成了后妃，咱们主仆二人便常来往些，也好在这寂寞深宫中做个伴儿。从梦点了点头。启祥宫如今住着嘉贵嫔崔幼仪、美人洛西和选侍贾清雪，已经是住满的状态了。等他顺利侍寝封位后，自然会被陈皇贵妃安排在别的宫殿去。这倒是事实。贾清雪虽然没什么较为高明的争宠手段，但宫女上位，她也是见识过的。已经被处死的，曾经的贵人白银儿，都已经给她打好样了。只要照抄便是。制定好计划后的第五日，贾清雪总算是以两根玉簪子为代价，换得了昭清帝的行程，还特意查明了今日皇上的心情不错，不会犯眉头，才吩咐了从梦，趁着黄昏便沐浴打扮好。初春的季节还是有些冷的。可贾清雪还是安排了从梦穿着较为暴露的舞裙，在昭庆帝教撵的必经之处等着。因这此处是宫道，并非御花园内，从梦也不敢当着来往的宫人们搔首弄姿，只得来回走动着，装作不经意的等待着昭庆帝的到来。奴婢参见皇上，皇上万岁万岁万万岁！贴在宫道的一侧，从梦低下头，像寻常一样卑微的对着昭庆帝行礼。只是平日他跟在贾选士身边是不必开口说话的，今日他按照娘娘的吩咐。特意说了最长的这句请安好话，果不其然，引来了昭庆帝的侧目。若是寻常宫女也就罢了，这个穿的倒是极为清爽。此宫女是宫中舞姬，倒是不错。顿了顿之后，昭庆帝又吩咐道：“李福全，今夜便不翻牌子寻后妃侍寝了吧？”守在教撵一侧的李公公立刻心领神会：“陛下这是看上这个小宫女了。”故而放慢了脚步，等昭庆帝的教撵走远之后，来到了从梦身边，问：“你是哪个宫的宫女？”从梦低着头，有些胆怯地说：“奴婢是启祥宫贾选士的宫女，见过李公公。”贾选士既是贴身大宫女，为何穿着舞姬的衣服？李福全记得贾清雪，她平日里在皇上身边伺候，自然要为皇上记清楚后宫中的所有后妃，即便是昭庆帝都记不得不认识的，他李福全得知道。从梦生怕被李公公误会，失去了得到皇上好感事情的机会，连忙解释：“这衣服是奴婢替娘娘试穿的，刚从内务府赶回来。”娘娘她不善舞蹈，便想着做一身衣服，好生练习，以博得陛下的欢心。这番话也就从梦觉得万无一失了，在李福全这个人精面前，更没说没什么两样，显得极为多余。但到底是皇上要的人，他也不敢刁难，只得轻笑了一下，说：“这衣服倒是不错，果真博得了陛下的欢心。”从梦姑娘，随咱家来吧，陛下今夜许你侍寝。闻言，从梦还有些不敢相信，眼神中带着惊喜的错愕，看着李福全。良久才想起来要感谢李公公，多谢陛下抬爱，多谢李公公照福。奴婢如今没什么拿得出手的，等事情之后定请李公公喝茶。说完，从梦便跟着李福全来到了养心殿内，准备侍寝。一直等到夜色浓重，昭庆帝才从萧淑儿的寝宫内赶了回来，抱着因为有些怯生生而微微颤抖的从梦好生欢爱了一番。这二十多岁的宫女惯会伺候人，韵味到底是与娇滴滴的贵女后妃们不同的。星号，娘娘，李公公递来消息。今夜侍寝的并非后妃，而是选侍贾清雪的贴身宫女从梦。想来这应当是贾选侍想复宠的手段了。听完春华的禀报之后，宋于嫣的内心毫无波澜。这话分明是后妃们最在意的一件事了。可在陈皇贵妃这儿，就如同今日御花园的哪朵花开了一样，不痛不痒的，极为寻常。毕竟昭庆帝对待后妃的性子，宋于嫣早就一清二楚的了。宫女上位这种事一点都不稀奇。宋于嫣放下了手中的茶杯，说：“只要不是第二个白眼便好。”一提起白岩，宋于嫣便有些头疼。薛仁经到底是最让人厌烦的了，故而也让宋于嫣对宫女上位之人多了几分警惕之心。宫女上位，春华，你吩咐内务府给她选侍的位分，赐居永寿宫偏殿，不必本宫出手。自然有的是人帮本宫盯紧了她的一举一动，替本宫好生管教她。宋于嫣口中说的，自然是永寿宫内那两盏不省油的灯——沈佩香和萧说了。若是让萧说知道，从梦一个区区宫女，竟敢趁着她小产养病期间爬上龙床。依着萧氏爱慕昭庆帝，甚至都已经到了偏执的地步，不知道会如何动怒呢？第190章口是心非的楚婉。次日一大早，因为选侍从梦第一夜侍寝的缘故，众妃一大早便聚集到了钟翠宫的主殿内。除了萧说在永寿宫那养身子，邹星宇被昭庆帝吩咐禁足不能离开姚雪阁之外，旁的后妃们都来齐了。从今往后，从梦姑娘便也是咱们后宫姐妹了。本宫已经吩咐了内务府，给了从梦选侍的位分，赐居永寿宫左偏殿。按照规矩，同住永寿宫偏殿的萧说位分更高些，应当住在左偏殿的。但他因为小产，需要在寝殿内坐小月子，不宜搬移寝宫，便只好安排从梦住在更尊贵些的左偏殿了。
。话音刚落，满后妃都像从选士投去了鄙夷的目光，连带着从前的白眼儿。后妃们最瞧不起的便是宫女上位的嫔妃了，其中当属沈佩香的脸色最为难看。临时通知要为了新人后妃来钟翠宫请安也就罢了，她连早膳都没吃，又刚才得知了小贱人被安排在了她的永寿宫内，会气死了。若非是陈皇贵妃在上头坐着，沈佩香早就发作了。还好好相处，她区区宫女上位的选士也配。交代完新人之后，宋于嫣便开始走关心送去后妃身边抚养的皇嗣的请安流程，说：“沈婕妤这些日子养着八皇子佑安，可还顺心？”沈佩香点了点头。一个不记事的小娃娃有什么不好养的？等长大后，她沈佩香便是亲娘，自然多谢皇贵妃关怀。八皇子在臣妾这儿照顾的极好。说完之后。宋于嫣抬眼看向了宁嫔吕妃宁，这些日子她都没怎么过来钟翠宫打麻将，应当是为照顾二皇子耶律幼成耗费了心力。今日瞧见，眼底还带着乌青呢。妃宁，你养着二皇子幼成的这些日子怎么样？瞧你的模样，可是这几日没休息好？吕妃宁脸上的微笑有些勉强，微微点了一下头，回话：多谢皇贵妃娘娘关心，臣儿的学业日日用功，是极好的。倒是臣妾这几日熬夜看书晚了些，没怎么睡好。因着广阳宫，如今只有吕飞宁一人居住，倒是没有人能拆穿他对外的谎言了。自从养了二皇子耶律幼成之后，吕飞宁早已不记得有多久没碰过他书架上的书了。日日亲自接送二皇子上下学，变着花样在小厨房学着从前荣妃墨锦擅长的菜色和糕点给二皇子吃。日日都熬到子时之后，甚至还吩咐了内务府将二皇子居住的偏殿大改造了一番，装潢摆件全都换成了从前在永乐宫的东西。但即便是如此，也得不到二皇子耶律幼成的好言相待，吕飞宁辛辛苦苦做的东西一口都不吃，更是一下学便将自己关在偏殿内间都不见他一面。除了荣妃墨锦从前的贴身宫女翡翠姑姑之外，二皇子谁也不见，独留吕飞宁一个人日日夜夜守着做好的吃食，唉声叹气的。但他没孩子，心里又极为喜欢二皇子，只能是一腔热情付诸东流，却也只能将所有委屈和难过咽下，不敢告知旁人，免得再被人笑话。宋于嫣大概也明白。毕竟婵儿的年纪不小了，又刚刚经历了丧母，叛逆些也正常。只愿妃宁能用母爱感化她吧，照顾孩子，平日里也得注意着休息。本宫记得二皇子先前喜欢本宫小厨房的肉松糕，妃宁你今日回去时带些吧。吕妃宁笑了笑，是多谢皇贵妃赏赐。她当然知道，嫣儿将钟翠宫的糕点送给她，是让她带回去和婵儿共享用，能有增进感情的机会。心里又默默的叹了一口气，后娘不好当啊。接着。宋雨嫣将目光放在了正在低头摆弄景泰兰银质护甲的楚平楚婉。婉婉，七公主林嫣的病症可好些了？楚婉抬眼看着宋雨嫣，倒是难得收起了对待旁人时锋利带刀子的眼神，极为和善的开口说：“还是得整日喝药呗，还是个小馋猫，得让臣妾亲自做了膳食才乖乖吃饭，麻烦死了。”说完，站在楚婉椅子后方的桃儿便笑了笑。他家娘娘倒是有些口是心非了，嘴里说着“林嫣公主是小拖油瓶，小馋猫”。麻烦死了，但实则内心比谁都更关心公主。整日喝药都是楚婉亲自拿着勺子一口一口喂的，事后还要准备蜜饯给林嫣缓和嘴里苦涩。林嫣公主撒娇要吃什么，楚婉更是会亲自请御膳房的厨子过去一坤公教导。从前十指不沾阳春水的娘娘，为了公主的喜好，洗手做羹汤，这些日子学会的菜色比桃儿都要多了。说着麻烦，实则事事亲力亲为。宋于嫣自然也是通过春花知道一些的。明白婉婉的性子有些嘴硬，便没拆穿她，直接宽慰道：“林嫣年纪小，又是玉门皇室的公主，娇养些也没什么。婉婉，你已经做得很好了，等林嫣长大后，便是她孝顺你了，值得的。”楚婉听到陈皇贵妃竟然夸赞她养育孩子养得好之后，倒有些别扭了，小声的嘀咕了一句：“公主而已，臣妾哪里娇养了？”至于嘉贵嫔崔幼仪膝下的七皇子，宋于嫣时常与其见面，自然清楚二人的情况，倒是没有多嘴询问的必要了。问完之后。宋于嫣便以时辰不早了为由，让众后妃都散去了。一大早请安就是麻烦，说了那么多话，她的嗓子都要冒烟了。目送着诸位后妃离开之后，齐向阳赶忙倒了一杯温热的花茶给宋于嫣润润嗓子。星浩离开钟翠宫之后，从梦本打算随着从前的主子贾清雪一起回去说些事儿的，但憋了一早上的沈佩香离开了陈皇贵妃的视线范围，又怎么会轻易放过她？快了两步，走在贾清雪和从梦身边，趾高气昂地说道。优从选士，这是忘不了从前的主仆情谊。即便是封了嫔妃，也守在贾选士身侧伺候呢。果然骨子里是下人，便改不了低贱的毛病，也配住在本宫的永寿宫内，真是晦气。说着
，还用鄙夷的眼神上下打量着从梦和贾清雪二人，一脸看不上的模样。这番话的声音可不小，引来了不少还没离开的后妃们驻足看戏，听得从梦心中百感交集，恨不得寻个地缝钻进去才好。他分明都已经侍寝封为后妃了，为何还会被提起宫女时低贱的身份？而另一边，在永寿宫右偏殿内养病的萧说也得到了这个消息。第191章，簪子怎么没了？啪！永寿宫右偏殿内响起了一道瓷器碎裂的声音，萧说倒是不舍得摔那么贵的珍品花瓶，只是把贴身大宫女夏蝉手中的汤药碗打碎了，一时之间温热的汤药四处飞溅，竟然敢趁着我养身子的时候爬上皇上的龙床，还敢住在永寿宫的左偏殿内，等我的身子养好了，定要好好收拾收拾那一对贱人。萧说的头发有些凌乱，一大早便接收到了这个消息，让他心中极为愤怒，果真。怀揣着圣宠，便不能有一丝懈怠。他只是小产休养，便有人蠢蠢欲动，想要争抢皇上的宠爱了。贾清雪和从梦，萧说咬牙切齿的念了一遍这两个名字，旁的他都不在乎。哪怕是因着世家朝堂关系，哪位后妃将来被封为继后，在萧说心中都掀不起任何波澜。只要昭庆帝的一颗心在他这儿，他便心满意足了。可为什么总是要有人连他唯一想要的东西都要抢夺呢？从陈皇贵妃宫里出来之后。栾青云赶忙来到了永寿宫内，来寻萧说。其实他本想趁着舒儿养身子的这个月，想法子寻些圣宠的，即便得不到帝王宠爱，能多侍寝几次也是好的。但没成想，竟杀出了从梦选士。故而，栾青云打心底里也是极为讨厌从梦的，更看不起他宫女的身份。舒儿，我这个做姐姐的，真是为你感到气愤啊！今日在钟翠宫请安时，我都要被气死了。栾青云说着，极为亲密的坐在了萧说的床榻侧边上，还拉住了他的手。舒儿，你才因为小产养身子多久啊，便有小贱蹄子忍不住勾引陛下上位了？这不就是在打你脸的吗？栾青云说话时，表情还极为气恼，一副替萧舒儿打抱不平的模样。这件事，萧舒儿当然已经知道了，更觉得栾姐姐说的有道理。殊不知，栾青云是故意这么说的，目的就是为了激怒萧舒儿，好让他动手处置贾清雪和从梦二人，也免得栾青云还得亲自动手了。萧舒儿说：“没关系，一个宫女上位的选士罢了。”等过完这个月，我养好了身子，自然多的是机会管教他。钻了我的空子，我定会让他们主仆二人吃些苦头才是。话音刚落，栾青云便注意到今日的舒儿还没来得及梳妆呢，因着昭庆帝隔三差五的便会来探望，所以萧说即便是在床上养病，不必梳妆打扮，也会简单收拾一些，将满头乌发以栾青云送他的那个点翠簪子挽起，更添几分娇弱。只是今日倒是还没戴上。栾青云笑着站起身。往萧说的梳妆台前走去，说儿你别气了，栾姐姐先为你梳梳头吧，免得不知什么时候皇上过来可就不好了。哎，舒儿，我送你的那个点翠簪子呢？栾青云在桌子上找了半天，愣是没找到他送的那个。他精心用药水泡了那么久的簪子，怎么没了？这才拿了个梳子，故意问道。闻言，萧说的脸色微微涨红，抿着嘴唇，不知该从何说起。前些日子，他的父母亲和弟弟抵达了皇城。得知他在后宫恩宠不断，更是变本加厉的讨要东西。萧说本以为在宫里就好了，见不到他们也没什么联系的必要了。可他的父亲和继母竟然托太医院外出采买的小药童递来了话，说银子不够用了，要他立刻送些银钱或者首饰出去。萧说的梳妆台本就没什么东西了，总是被人嘲笑寒酸。除了栾姐姐给的那个点翠簪子，实在是没什么值钱的东西了。只得，旁的值钱的首饰，只剩下昭庆帝先前在南巡船上赐给他的贝母珍珠珠花簪子了。这可是二人的定情之物，萧说看得比他的命都要重要，自然是舍不得。栾姐姐，你也知道我母家贫苦，那簪子我……萧说的话还没说完，栾青云就大概猜得到了。没想到萧说不愿提起的母家那般狼狈，竟然还能救他。是你瞧着好看，所以送给母家的弟媳了吗？没事的，舒儿，这也证明你认可了我的选择呀。等下次过来，我再拿一根新的簪子送你就是了。舒儿，你不必内疚的。听着栾青云宽慰的话。萧说面带不可思议的抬起了头，满眼惊讶的看着他。从前在家里做错事，都是要被狠狠打一顿的。栾姐姐竟然原谅他了。可是栾青云一个外人都知道宽慰他的苦衷，为何父亲和继母就不能考虑考虑他呢？萧说跟随昭庆帝入宫时，原本都想好了，不愿再和母家有半点联系。可是眼下，若非顾及昭庆帝是个孝顺的，萧说恐悲上不孝的名声惹得皇上厌烦。星号，另一边的钟翠宫内。宋玉烟正坐在书桌前看书品茗呢，春华从外头走了进来，轻声说道：“娘娘，出了大事儿了。”春华是个稳重的，又在宋玉烟身边伺候多年，他说是大事儿，那便一定很重要了。
。齐向阳立即挥手，让守在内室四周伺候的宫女太监们都出去，他自己则是将内室门关上，在外头守着，谨防隔墙有耳。等一切都准备就绪之后，宋于烟才放下了手中的茶杯，抬眼问道：“什么大事儿？”春华踏着小碎步走到了娘娘身边，在耳边轻声说：“因着云国奸细洛婉熙一事极大，还牵扯我朝官员和皇嗣，陛下要与云国开战了。”第一百九十二章，打你还要挑日子。宋于烟早就知道，昭庆帝不仅是个知人善用的明君，骨子里更是个好战的，在心中有着千古一帝的雄图伟略，不然也不可能把西域收拾的服服帖帖，甘愿成为玉门国的附属王朝，更不会将邻国唐国给打得直接灭了国。宋于烟想了想说：“等这个消息公布之后，本宫再去寻太后吧。后妃们为战事缩衣紧食的安排，虽然没什么大用处，但到底是做给官员和百姓们看的。”春华赶忙又说道：“娘娘，这事儿陛下已经吩咐了圣旨，不是什么秘密了。因着长孙氏和莫府两大军事世家覆灭，朝中除了镇远侯之外，旁的能上战场的武将都在守卫边疆了。故而昭庆帝决定好要向云国出兵后，便特颁布圣旨，调兵遣将。”宋于烟思索了一番后，便猜到了春华这丫头定有别的事要说。若是已经公布的消息，真没必要搞得这般神秘兮兮的，大可开诚布公的明说。瞧着娘娘的眼神，春华笑了笑，接着说：“奴婢说的大事儿是关于大少爷的。娘娘，大少爷刚得到消息，便去寻了陛下，要参军去打仗了。一听闻是关于哥哥宋于成的，宋于烟的眼神便认真了几分。好端端的，哥哥为什么要去打仗呢？战场上刀剑无眼的，若是出了什么事儿，他们宋府大房一脉可就没有底子了呀。他分明都已经为宋府争得了一个世袭的辅国公了呀。哥哥怎么这般想不开，放着那么小的静轩和嫂嫂去边境？”春华自然看出了娘娘眼神中的疑问，开口解释道：“大少爷说了，辅国公是个虚名，又是娘娘您得来的，他得自己挣些功绩才好，也能让小妹在后宫中多一份依仗和底气，日子好过些。”一听到“小妹”这两个字，宋于烟便知道，这一定是他哥哥于成的原话了，莫名的觉得鼻头一酸，清了清嗓子之后，从书桌前站起了身子，便领着春华和齐向阳到慈宁宫去了。大半个月。宋于烟都牵挂着以小兵身份上战场的哥哥，还特意将已经是超品诰命夫人的娘亲给传唤进了宫中，娘俩说说话才好缓解。从前宋于烟即便是贵妃，也不可能时时见到娘亲。入宫那么久，唯有一次回家省亲的机会，可现在却是不同了。宋夫人得了诰命，便可出入宫中，经常与女儿宋于烟见面。一到钟翠宫内，宋夫人便抱着六皇子又紧不撒手。虽然见不着佑轩和元贞这俩孩子，但简儿也是乖外孙啊。这孩子虽然背书太笨了点，这么久了还能把谁之盘中餐背成谁之之滋之，让教他的元贞极为头疼。但耍宝还是极为擅长的。星号，另一边，在永寿宫右偏殿养了足足一个月身子的萧叔，今日总算是换上了内务府新赶制的罗裙，从内室中走了出来。在永寿宫的院子里，眼神盯着左偏殿紧闭的殿门。玉门国以左为尊，即便是萧叔一个民女出身的也清楚，毕竟在家里左厢房便是弟弟萧宝住的。他没有资格，可如今这该是他的左偏殿，却被旁人鸠占鹊巢，叫他如何不生气？正巧栾青允从宫外走了进来，笑眯眯地说：“叔儿，我算这日子你能出来走动了，特意过来陪你呢。我过来时在知春园瞧见了贾清雪和从梦在那儿呢，叔儿可要过去瞧瞧。玉门国的皇宫极大，御花园更是不小，除了本身之外，还在四个角扩建了春夏秋冬四个分园：知春园、宁翠园、梨园、倚梅园。”如今正值三月初春时节，知春园的迎春花、桃花和兰花开得正艳，后妃们自然是去那儿的多了些。萧叔正愁寻不到从梦呢，栾姐姐倒是来得及时。好，那咱们也去知春园瞧瞧。知春园内，从梦的心里极为不舒服。他本不想过来的，二人分明都是选士，平起平坐的。怎地，贾清雪还是一副命令他的口吻，对他召之即来，挥之即去的，与那日羞辱他是奴婢的沈佩香相,相差无几。大老远的瞧见萧说领着栾青云走了过来，从梦更是紧张。从前他跟在贾清雪身后，也见识过这位娘娘的厉害，自然害怕萧说与他秋后算账。嫔妾参见萧常在，栾才人。萧说并没有开口，而是直接上手在贾清雪身上用力的拧了一下。从前在家里，他是怎么不伤着脸挨打的？如今他便怎么教训的旁人？贾清雪显然没料到，只是寻常请安罢了，竟会被萧常在这般欺负。他又没犯什么错。萧常在，嫔妾敬重您是常在，对您恭恭敬敬的，您为何还要出手伤嫔妾？萧衰冷哼了一声，拿着手里的戒尺，重重的打在了贾清雪的后腰上。打便打了，
难不成还要挑个好日子再寻个理由才行？高位嫔妃管教低位，哪有那么多为什么？贾清雪一手捂着被打的后腰，想说什么却又不敢说，只能忍着等萧淑儿走后再去中翠宫告状了。他位分低没错，可陈皇贵妃总能治得住萧淑。但可惜贾清雪是个不会伪装的，是真的蠢笨。故而他的那些小心思，萧淑儿和栾清允单单是从眼神便能看出来了。萧淑儿一双美目，怒目而视的瞪着跪在地上的从梦，吩咐道：“管好你自己的嘴巴，但凡敢在皇贵妃面前多说一个字，我便让你在永寿宫里吃不了兜着走。”第193章，收复萧淑儿加更。从梦显然是被萧淑儿的威胁和恐吓给吓到了。到底是住在一个寝宫内的妃嫔，萧淑儿要想刁难她，可太简单了。尽管永寿宫有主位娘娘，可也不会为她从梦主张正义。沈佩香巴不得旁人多欺负欺负她呢，又怎么管她的死活？从梦怯生生的点了点头之后，萧淑儿的心里才好受了些。虽然他如今正在气头上，可是也不傻。光天化日之下，若是做的太过分了，瞒不住。为了这两个人，换得陛下和陈皇贵妃的责备，不值当。在贾清雪身上狠狠的打了几下之后，萧淑儿才领着栾清允离开了知春园。也不知道这些个破花有什么好看的，那些后妃没事儿便要在御花园里逛逛，真是无趣。反正他萧淑儿是欣赏不来的。出身平民穷苦之家，整日都在为了解决温饱问题而发愁，自然没有世家贵女那些高雅的爱好。星号，钟翠宫内，贾清雪坐在椅子上，哭得脸上的脂粉都花了，连话都说得磕磕巴巴的。呜呜，皇贵妃，您可得为嫔妾做主啊！那萧长在无缘无故的打了嫔妾，嫔妾又没有犯错，难不成只因嫔妾是最卑微的选士，便可任人欺负了吗？呜呜，这档子事，宋于烟听闻倒是没有半分的诧异，甚至早就猜到了。毕竟萧双那般偏执的性子在那儿摆着。贾清雪趁着他病弱不能侍寝之时，故意送丫鬟上位。萧双不生气才怪呢。不过他既然找上了钟翠宫内，那宋于烟这个陈皇贵妃便得依着规矩询问一番了。你说萧长在打了你，在哪儿动的手？你身上可有伤口为证？贾清雪极为委屈的点了点头。就在知春园内，只是嫔妾的伤都在身上，娘娘可让春华姑娘过来看看便知道了。闻言。宋于烟用眼神示意了春华下去查看一番，果真瞧见了贾选士胳膊上被掐的青紫，后腰上也乌黑一片，一看便是用了全力下手打的。瞧着春华点了点头，证实了贾清雪身上的确有伤，宋于烟便开口说：“向阳，你去永寿宫将萧长再带过来，本宫有话要问他。”贾选士，你便先回去寻李太医要些膏药涂抹吧，莫要留下疤痕了。这件事本宫会处置的。贾清雪点了点头，皇贵妃娘娘都这么说了。他也只能先行离去了。宋于烟此番不仅要在萧淑儿面前立威，让他明白后宫诸事是谁管理的，更要将萧淑儿变为纪荣妃莫景之后，新的替他在后宫中前置后妃的工具，自然不能让贾清雪在场看着了。过了约莫这一盏茶的时间，春华便领着萧淑儿走进了钟翠宫的主殿内，嫔妾萧淑儿参见皇贵妃娘娘。宋于烟坐在上位的主座上，并没有开口让萧淑儿平身站起来，而是站起身，一步步的顺着台阶走了下去。在萧说身边，开口问：“贾选士说你在知春园内没有缘由，便打了他。即便是高位后妃要管教低位嫔妃，也许有正当理由，更不可直接动手。萧常在，这次是你错了。本宫既然掌管着六宫诸事，自不会偏袒谁，便罚你半年俸禄，让你好好常常记性。”闻言，萧说的身子微微一怔。半年的俸禄对其他后妃而言可能没什么，是个比较轻的责罚了，但对他而言，是比将位分还要难以接受的。他本就没什么银钱能置换首饰和衣服，还要供给着一家人在皇城的开销用度。如今没了俸禄的这半年，可怎么办？萧双儿的眼神带着一丝怨气，质问道：“皇贵妃既然说了不会偏袒谁，那为何当时在南巡船上还那般袒护柳贵人？那时可是明目张胆的偏袒。后宫嫔妃们，只要是在场的都能看出来。”宋于烟闻言，嘴角勾起一抹笑意，说：“就凭青青是本宫的人，你不是如何？”闻言。萧淑儿在心里快速的思索了一番，抬眼看着宋于烟的眼眸，说：“那要嫔妾如何做，才能让皇贵妃认可嫔妾？嫔妾看得出来，皇贵妃娘娘您要的继后的位置和权势，这也是嫔妾最不在乎的东西了。嫔妾只想要陛下的宠爱，仅此而已。你我二人所求之物并不冲突。”听着萧淑儿的话，宋于烟的眼神带着深意的笑了笑。他说的对，但也不完全对。宋于烟真正想要的是太后的位置，那才是后宫女人最安逸的权势之巅。如今他之所以对继后的位置有了兴趣，完全是因为南巡时昭庆帝对嫡女楚艺公主的特殊对待而已。为了给幼轩更好的出身，让元贞宝贝长大后有更多的机会留在皇城
，不必远嫁他国和亲。这才让宋于烟盯上了“敌”这个字。这个萧衰倒是脑子灵光，宋于烟只抛了个影子，他便能想明白，顺着话往下说。虽然家世比不上荣妃，倒是比莫瑾更聪明些，只是这太过于偏执的性子，是好也是不好。宋于烟说：“那萧常在，便得在本宫手底下乖乖听话才好。王后本宫自会照拂着你，只是今日之事你不占理，责罚便不可免，你得受着。”也好让你知道，以后做事记得三思而后行。萧叔虽然心里还有些不高兴，但总算是为以后寻了个不错的庇护之所，只得点了点头，应下了罚送半年的责罚。嫔妾之错，便先告退了。瞧着萧叔离开的背影，宋于烟的嘴角勾起了一抹笑意。他当然分得清自己人与自己人也是有不同的。李如和柳青青他们是交心相处的好友，而萧叔只是他管辖后宫的工具罢了。深夜。柳青青踏着夜色走进了宋于烟的内室中，在他身边扭扭捏捏、吞吞吐吐的，不知道要说什么。宋于烟将怀中的元贞放在软榻上，看着他说：“青青，你要说什么便直接说吧，你我之间还有什么好顾虑的？”同一时间，春华便知趣的领着宫女们退了下去。柳青青这才嘿嘿一笑，开口道：“烟烟姐姐，我要是说我做了个带有些预知意味的梦境，你信吗？”第194章，宫中大计，巫蛊之术。宋于烟先是抬了抬眼，而后郑重其事的看着青青。相信啊，毕竟先前洛婉西一事，若非青青你事先提醒，我也不会早早做准备应对。兴许你就是我的福星呢，快给我说说，你这次又梦到什么了？被嫣嫣姐姐这般夸赞之后，柳青青倒有些不好意思了，笑了笑说：“嫣嫣姐姐，你可了解巫蛊之术？”闻言，宋于烟的眼神暗了暗，这可不是什么好消息。不论是带着生辰八字被扎满银针的小人还是苗疆的毒蛊。都是极难处理的宫中大忌讳，宋于烟说：“知道，但这可是宫中最忌讳的事情。”青青，你怎么突然提起这档子事儿了？柳青青将身子靠近了些，在嫣嫣姐姐的耳边小声说道：“我昨晚梦到望月楼里有以身养蛊之人。”嫣嫣姐姐，你说这唐国公主会不会善巫蛊之术啊？以身养蛊？宋于烟摸索着捏在手里的手串，细细的思索着，这可就有些棘手了。古术神秘多变不说，更是除了养蛊之人，再无旁人知道解密之法。这件事。既然能通过青青提早知道，便须早早的做好万全的准备才好。宋于烟心里想着的是钟翠宫内的几个皇嗣，故而心中一冷，微微眯了眯眼睛，道：“那你可梦到了？这古术是何时对谁用的？”柳青青点了点头，说：“唐贵人是在侍寝时驱使的巫蛊之术，故而那人必定是皇上。”嫣嫣姐姐，你说咱们要提前做些准备吗？毕竟那巫蛊之术极为险恶，一旦被重伤，轻则重伤，极大程度上的损耗身体。重则可能连命都没了。柳青青经历了两次，自然清楚嫣嫣姐姐心中想要的是什么。若是能趁着昭庆帝中蛊之时顺势屠龙，倒是能早好些年，完成嫣嫣姐姐想当太后的愿望。但宋于烟却看得更为深远一些。若是现在与云国开战的接骨眼上，昭庆的驾崩了，不仅仅是幼轩年纪小的问题，即便他再聪慧过人，也没有足够的威望撑起整个朝堂。更因为此时的玉门国都有可能被云国趁机而入，导致灭国。风险太大了，故而宋于烟第一时间想的便是要为昭庆帝规避风险。在右轩成长为独当一面的雄鹰，彻底接手皇位之前，玉门国还不能出现一丝不可控的岔子。若是能趁此机会为青青寻些恩宠傍身，便更好了。当然，陛下的安危事关整个玉门国，你我可得提前将此事化解才好。宋于烟笑了笑，接着说道：“此事办得漂亮，便是青青你的大功劳，可进嫔位之上的。这件事，他的意思很明确。”是想让柳青青去办的，毕竟如今尚在国丧妻之内，昭庆帝断然不会册立继后的。皇贵妃位置已经是宋雨嫣能接触到最高的位分了，眼下便需让如如和柳青青再好些，不仅能多些自保之力，也可做宋雨嫣在这后宫之中最坚实的后盾和帮手。柳青青自然是明白这其中深意的。先前一直不愿意事情，是因着这一次比上一世提早了足足一年入宫，故而才更加的小心翼翼。如今到了与上一世重合的时间点，他自然要寻个机会。与他那无缘见面的孩儿续上前缘的，柳青青点了点头，说：“好，那我便听嫣嫣姐姐的安排。你说要怎么办，我便照做就是了。他们二人能做的，也就是阻拦昭庆帝这些时日前往望月楼找唐青书寻欢作爱，再想法子让巫蛊之术暴露，后者才是难点。”星号，次日清早，宋于烟领着幼轩和元贞用过早膳，将他们俩分别送去尚书房和长乐宫学习之后，便亲自在钟翠宫的小厨房做了一碗滋补的银耳汤，给昭庆帝送过去。正好趁着在养心殿的机会，让春花将事情吩咐给李福全，也好让李公公盯着些昭庆帝的行程。这满后宫
，论谁能每日从早到晚寸步不离地盯着昭庆帝，也唯有御前大总管李飞了。李福全听了春华的话之后，挑了挑眉，瞧着周围没人能听到他们的对话，才压低了声音说道：“既是阻拦，那咱家到时候可就搬出咱们的皇贵妃娘娘为借口了。”春华姑娘可别忘了提醒娘娘一句，不知哪日咱家便以用膳为借口，劝着皇上到钟粹宫去了。春华姑娘可别穿帮了。春华点了点头，默默将此事记在了心里，等回去后再告知娘娘。养心殿内，宋于嫣既然是拿着银耳汤过来的，总要说些关心昭庆帝的话，把表面功夫做足的。皇上这些日子为朝政烦忧，臣妾瞧着便心疼，只愿陛下能早日如愿，也好不必这般劳累。宋于嫣一边说着，一边抬起手。在昭庆帝的肩膀上轻轻揉捏，俨然一副贤妻的模样。这当然是宋于嫣的真实想法，毕竟她的亲哥哥宋于成也在宇云国交战呢。唯有战事早些结束，才能盼着哥哥早日回家，他和娘亲也不必那般担心了。昭庆帝坐在软榻上，品尝着嫣儿亲手为他做的银耳汤，心里的焦灼倒是减退了几分。这一个月以来，他日日忧心着我朝军队与云国之间的战争，的确是有些忽略了后宫的爱妃们。昭庆帝面色疲惫的开口说：“嫣儿。”朕日日忙于公务，心中竟生出许多孤独感来。这诺大的养心殿，唯有朕一人。第195章，你可愿做朕的皇后？宋于嫣的心中一怔，手上捏剑的动作倒是行云流水的，没有停顿。否则，心系多疑，细腻如昭庆帝，早便知道宋于嫣的心思也极重了。伴君如伴虎这个道理，宋于嫣日日都记在心头。宋于嫣细细的思索了一遍昭庆帝那一番话的深层含义。养心殿代表的可就是皇权了。昭庆帝坐在龙椅上，手握至高无上的权势，站在万人之上，权力之巅，自然是孤身一人的。所以，宋于嫣变得避开“继后”或“皇后”这两个词。陛下乃是天子，世间无人能与您相提并论。或许这便是独属于您的孤独吧。说着，宋于嫣还满眼崇拜的看着昭庆帝的双眼，只见他的唇角勾起一抹淡淡的笑意，抬起手握住了宋于嫣的纤纤玉手，眼眸中多了几分坚定，开口说道：“但现在已经有了，嫣儿。”等孝叔昭和皇后的国丧期过去之后，你可愿做朕的皇后，与朕并肩携手余生？话音落下之后，宋于嫣这次倒是真的愣住了一刹。他怎么也没想到，昭庆帝会在今日说出立他为后的想法。手上微微用了些力气，握紧了皇帝的手。宋于嫣极为不可思议的缓了许久，才点了点头，侧身坐在软榻上，依偎在昭庆帝怀中，说：“能得到陛下这般厚爱，臣妾此生无憾了。”星浩离开了养心殿之后。这第一步便算是完成了，可难就难在第二步，只能暂且等等。养蛊者自是也。若唐青书费尽心力以身饲养的蛊长时间寻不到机会对昭庆帝种下，迟早会遭到反噬。到那时候都不必宋于嫣查巫蛊之术的破解之法，唐贵人便不打自招了。按照青青的说法，这件事不会太远了。安排好李福全和养心殿那儿的事情之后，宋于嫣便在钟翠宫的院子里悠闲的喝茶抚琴。好在后宫诸事虽然多，但也不是日日繁忙。他也能得些空子休息放松。按照原定的安排，今年的三月初是三年一度的大选日子，宋于嫣应当忙得团团转的。可因着与云国交战的事，昭庆帝便亲自下令将今年的选秀推迟了一年，倒是免去了三月份最忙的一件事。这个时辰，钟翠宫倒是安静了许多。真真、佑轩和元真他们三个孩子都去学习了，唯有锦儿一人正趴在院子里挖土呢。锦儿，泥巴脏不脏？一会儿可得好好把手洗干净。两岁多的小家伙也不抬头，摆弄着手中的一团泥巴，而后站起身，蹬着小短腿走到了宋于嫣身边，带着奶呼呼的语气，极为孝顺地说：“母妃，这是姐儿给您做的饼饼，您快趁热吃了吧。”宋于嫣不好服了儿子的一片孝心，只好伸出手将泥巴饼从姐儿手中接了过来，郑重其事地放在了一旁的石桌上。到底是儿子送给他的第一个礼物，意义非凡，得好好收着。惹得一旁的李如笑了出声：“姐儿真是辛苦了。”快去让奶娘领着洗干净吧，小脸都花了。得了如怡怡的夸赞之后，又景嘿嘿一笑，跑着回屋子里换衣服、洗脸去了。宋于嫣低头瞧着如如手中的绣品，心中一色，是还未绣好的花团锦簇手帕。从前如如是什么都没学过的娇娇花，如今倒是学会了最难的刺绣女工。另一边，永寿宫左偏殿内，自打萧淑儿站队陈皇贵妃之后，便将左右偏殿给换了回来。如今在正坐在软榻上。与栾青允一同吃着西域进贡的水果呢，因着从前西结于一事极为恶劣，即便西域送来三王子的性命，也难消昭庆帝心中怒火。故而这几年又搜罗了许多奇珍异宝与西域特产送来。萧说这儿倒是不多，也就尝个新鲜。满宫上下唯有养心殿
，慈宁宫与钟翠宫能大饱口福了。栾青云早便听闻西域水果口感极好了，从前只能瞧着皇贵妃娘娘吃，如今总算是能沾着说的光品尝品尝了。而这端水果盘子的架子，便是卑躬屈膝的选侍从梦。萧说吩咐他半蹲在这儿举着盘子，已经有一段时间了，累得从梦腿都在打颤。饶是做惯了伺候人的事，也受不住。从梦怯生生地说：“萧常在。”嫔妾的腿要站不住了，还请您高抬贵手，放过嫔妾吧。萧说冷哼一声，将手中的帕子摔在从梦身上，没好气地说：“你应该让你从前的好主子贾清雪放过你。”从选士人啊，贵在会审视夺势，住在永寿宫，还日日往贾清雪那儿跑呢，骨子里改不了的贱。说着，萧说便想起了被克扣的半年俸禄，心中更气恼贾清雪。若非是他在皇贵妃面前搬弄是非，今日从梦也不会受到刁难。听了萧常在的话之后。从梦的心中更为波动，可栾青云因着有话想对说说，不想有外人在，才挥手让从梦离开了偏殿内。栾姐姐，你有什么话现在可以说了？栾青云凑在萧硕身边说：“硕儿，你便放任那邹氏在姚雪阁安心养胎，若是让他有幸生下皇子，得了翻身的机会，倒霉的可就是咱们二人了。”第196章：终止巫蛊，清清风平加更。听了这番话之后，萧硕彻底没了心思吃什么水果。栾姐姐说的对。这番担心的确很重要。皇子在皇宫之中可是极为重要的依仗，萧淑儿也是满心都想为昭庆帝生下一个儿子的。而且他扳倒邹星宇的手段是陷害，邹氏心中一定气恼了。若是让他有机会母凭子贵，岂不是第一个就要找萧淑儿的麻烦？栾姐姐，你可有什么好法子？总不能坐以待毙，等着邹氏爬到咱们头上耍威风。毕竟皇子生母的名头在同位分的妃嫔内是最高的。若邹星宇因为诞下皇子得了父位，又晋为贵人甚至嫔位，就真的爬到他们头上去了。到时候别说区区常在萧说了，就连养着凌烟公主的嫔位娘娘，楚婉都得在面子上敬着邹星宇三分了。栾青宇倒是没有明说，而是拐着弯的将他准备好的法子告诉说妹妹。总归姚雪阁地处偏僻，又常年没有人住过，是宫中人人避而远之的小冷宫。说儿，你想处置他，还不是如瓮中捉鳖一样手到擒来？这倒是告诉了萧说。关于姚雪阁的状况，如此倒是极为方便下手。萧双儿点了点头，说：“嗯，我记下了。”说完这件事的当日下午，萧双儿便算计好了该如何对住在姚雪阁内的邹星宇动手。他既然已经对陈皇贵妃示好，那便不可再冲动行事，免得再受责罚，只好从姚雪阁日日的菜肴上下手。这也是栾姐姐教给他的，只不过栾青允教的是会导致滑胎的山楂，而萧双儿准备的却是能要了邹星宇命的东西。星号。又过了小半个月，昭庆帝总算是从边关那儿得到了一封捷报，心中极为畅快的他，立即从养心殿内走出来，领着李福全往后宫的方向走去。只是走着走着，李福全突然发现事情有些不妙。皇上吩咐的这条路是朝着望月楼唐贵人那儿去的，日日守在望月楼窗户前的唐青书都已经瞧见了昭庆帝领着一大群侍从朝这儿过来了。这正是他算好的时日，以身饲养的唐国秘骨已经成熟，昭庆帝今日倒是来得巧。等事情之后，他便能与玉门国的狗皇帝同归于尽了，算是他这个唐国公主最后能为唐国做的复仇之事。李福全赶忙走上前两步，一脸懊恼的说道：“哎呦，皇上，您瞧老奴这记性，竟然忘了皇贵妃娘娘身边的春华姑娘今日过去养心殿，说娘娘想与皇上您一同用晚膳，菜色都是皇贵妃娘娘亲手准备的呢。皇上您可要去钟翠宫瞧瞧。”昭庆帝的脚步顿了顿，仔细思索了一番，觉得李福全提醒的极好。他因为与云国的战士在养心殿足足一个半月的时间，未曾踏足后宫，宠幸后妃了。此番应当先去看看嫣儿的。既然已经允诺了嫣儿后位，在昭庆帝心中，嫣儿便是他的正妻了。理应得到更多偏爱才是。顿了顿脚步之后，直接转身朝着钟翠宫的方向走去，嘴里还夸赞了李福全一句：“李福全，你今日提醒的极好，朕应当多顾及着皇贵妃的。”赏。李福全倒是没想到，按照春华姑娘吩咐的话照办，竟还能博得皇上龙颜大悦。得到赏赐，倒是意外之喜。老奴多谢皇上赏赐。到了钟翠宫之后，昭庆帝便瞧见了极为温馨的一幕，心中一股暖流划过。这个时候，真真、佑轩和元真都已经放学回来了。钟翠宫正是最热闹的时候。宋于烟趁着天色还亮，领着如如和青青和几个孩子在钟翠宫的院子里闲聊呢。春华则领着宫女在小厨房准备着晚膳。皇上驾到。闻言，柳青青先是翻了个白眼，这个狗皇帝。偏生要在这个时候过来破坏他们钟翠宫最幸福的相聚时刻，真是晦气！臣妾、嫔妾儿臣参见皇上。
。昭庆帝快走两步，亲手将宋于烟扶起身来，吩咐道：“快平身吧，朕瞧着中翠宫极为温馨，何必拘泥于礼节？嫣儿今日为朕准备的这场家宴，朕感到极为舒心。”说着，还拉起了宋于烟的手，满眼满意欣慰的看着院子里的其他人。这场准备了大半个月的家宴，宋于烟自然是记得清楚，赶忙扯出一个淡淡的笑容，对上了皇帝的眼神：“只要皇上能喜欢。”臣妾的心思便没白费了。青青，你先陪着皇上说说话。本宫与纯妃到小厨房去瞧瞧菜品准备的如何了。昭庆的点了点头，宋于烟这才便拉着如如的手往小厨房走去。青青是早就知道计划的，但如如不清楚啊，她得给如如解释一番今日的突发状况才好，免得露馅了。因着皇帝的突然到访，春华赶忙吩咐小厨房多准备了几道菜，几个人围坐在一起吃了个让昭庆帝极为满意的家宴。饭后。昭庆帝自然而然地留在了钟翠宫内，宋于烟和李儒便将此次事情的机会留给了柳青青。二人你一言我一语的，让昭庆帝注意到了这个入宫三年竟还未侍寝过的美人后妃。柳青青则是在宋于烟的背后助力下，顺理成章地进了嫔位。次日一大清早的，后宫的妃子们倒是又被迫聚在了一起，只是左等右等的，却始终缺了一个人，惹得后妃们都面带着不悦地看着那个空位。沈佩香冷哼一声，没好气地说道。这唐贵人也太没规矩了，皇贵妃都已经在这儿了，她竟然还不过来，难不成还要在咱们面前摆几分公主架子？也不瞧瞧自己是什么身份。话音落下之后，便有一个小太监面色慌张，连滚带爬的来到了钟翠公主殿内，跪在主殿内，双手紧紧攥着，声音极为害怕的说：“启禀皇贵妃，大大事不好了！唐贵人她不知怎地七窍流血，还说要放火烧了望月楼。”第197章，再也回不去的故国。此话一出，钟翠宫内的众人皆是神色一紧，宋于烟的脸色更是诧异万分，赶忙吩咐道：“可吩咐了内务府与御林军前去灭火，还是将此事禀报于陛下吧。唐贵人的身份毕竟特殊，若是出了什么事，可不妙。”那小太监得了皇贵妃娘娘的吩咐之后，便立刻退出了钟翠宫，往养心殿跑去。因着望月楼是全木质的阁楼，燃烧时会产生非常多的浓烟。宋于烟领着一众后妃，快步走出钟翠宫的大门。因着钟翠宫紧邻着御花园，故而离望月楼也不远。刚走两步，便瞧见了天空中浓烟滚滚，更是闻到了极为呛鼻的气味。一时之间，宋于烟的脚步顿了顿，李如的身子更是不自觉的有些颤抖。纯妃娘娘，您可是身子不舒服？站在身后较近些的宁嫔吕飞宁察觉到了李如的不对劲，出声关心道。闻言，宋于烟赶忙回头看向了如如，他知道如如也是想起了那晚的大火，有些怕了。宋于烟转过身来，握紧了如如有些冰凉的玉手，宽慰道：“没事，这件事交给本宫处理就好了。”莲香，待纯妃娘娘回宫歇着，再请陆太医开些安神药给她。说着，还轻轻的拍了拍如如的手背，让她放心。得了皇贵妃娘娘的话之后，如如的贴身大宫女莲香便立即上前一步，扶着李如往中翠宫回了。之后，宋于烟才再次快步领着众妃到望月楼去。只见唐贵人唐青书浑身无力的依靠在被点燃的窗子前。正如那小太监描述的一样，脸上七窍流血，模样极为恐怖，好似察觉不到身上的衣服着火一般。瞧着窗外的天空，痴痴的笑着。那方向是他日夜思念、远在千里之外的故国。因着唐青书亲手点燃的火势极大，他的模样又极为瘆人。众嫔妃们谁也不敢上前。宋于烟和柳青青更是清楚其中的厉害，站的位置离望月楼远远的。皇上驾到！随着李福全的声音出现之后。此事便从后妃自焚变成了朝堂政务，那些后妃也都不傻。这个时候，谁要是敢装的花容失色、害怕的模样往昭庆帝怀里扑，那才真是不要命了呢。后宫里的娘娘们都在这儿了，一不小心便会成为旁人的眼中钉。在来的路上，昭庆帝便已经得知的事情的大概。对于唐青书如今的模样以及背后的原因，更是吩咐了皇帝的隐卫，立即对镇远侯带回来的唐国机密文件进行调查。经查验，唐贵人所用之术。乃是唐国皇室秘法巫蛊之术，以身养蛊，一月为期，可通过雨水交欢，将毒蛊下给旁人，使其暴毙。乃是唐国皇室为防止公主和亲远嫁后受委屈，独创的恶毒手段。昭庆帝的眼神带着审视和肃杀之气，盯着窗台上被火焰笼罩的唐青书。昨夜，这一个月，倒是唐青书算这日子昭庆帝攻打云国会传回消息的时间，故而便算准了昭庆帝回到这儿来寻帝王之乐。早早的准备好了唐国秘书，只是没成想，只其中竟被陈皇贵妃所谓的家宴给掺和了，使得他的复仇大计失败。昨夜子时过后，唐青书便蜷缩在床榻上
忍耐着毒蛊的反噬之痛，他知道此番他必死无疑的，不愿将尸身留在玉门国，入了那狗皇帝的飞灵，便强忍着七窍流血，浑身疼痛难忍，也要站起身来，将整个望月楼点燃，都不必救火了，便让这个心思歹毒妄想、谋害朕的女人受着这烈火焚烧。昭庆帝的声音浑厚，在场的小太监们都愣住了身形，只得听从皇帝的口谕，不再去打水灭火，任由望月楼的火就这么烧下去。唐青书依靠在窗子前，缓缓闭上了双眼，一只手还想再抬起，却没了力气，嘴里呢喃着：“是我再也回不去的故国。”但却没人听到他说的这句话。宋于烟抬眼，极为关切地问道：“唐贵人此番竟牵扯着谋害陛下，陛下没事吧？”昭庆的摇了摇头，想起昨晚，倒是有些心悸。若飞烟儿昨日为他准备了家宴，将昭庆的引去了钟翠宫，可能他便因为征服云国一事，到望月楼去寻唐青书事情了。想着，昭庆的便拉起了宋于烟的手，他的烟儿倒是在不经意之间救了他的性命呢。星浩，唐青书的死倒是没有在皇宫引起任何波动，后妃们还是过着日日寻乐子的日子，没有人为他伤心难过，往后甚至不会有人记得他曾是唐贵人。五月十九，乃是宋于烟的二十三岁生辰，遥想刚入宫时，他还是在十八岁，如花儿般娇嫩的年纪呢。时间过得可真快，因着是城隍贵妃的生辰。故而昭庆帝特意吩咐了尚书房和长乐宫，今日五皇子和五公主可休息一日为母妃庆生，后妃们也都极为重视。早半个月便开始为皇贵妃娘娘准备生辰礼物，李如心中自然清楚这一点。今日的钟翠宫怕是要热闹到很晚了，便一早将宋雨嫣拉进了她的左偏殿内，拿出了精心准备了许久的生辰礼物，一方帕子，上面绣着花团锦簇的图案，有芍药、海棠和鸢尾花。第198章出手大方的昭庆帝。嫣儿，生辰快乐！李如的眉眼带着笑意瞧着嫣儿，两人相视一笑，什么都没多说，但一切尽在不言之中了。这帕子宋于烟自会妥善保管，是为珍宝的。仔细将如如准备的生辰礼物收好之后，也大概到了昭庆帝下早朝的时辰，后妃们都陆陆续续的过来了，一瞧便知道是仔细打扮过的，倒是笃定他的生辰昭庆帝也会过来了，变着法子争宠呢。臣妾参见城隍贵妃娘娘。话音刚落。便有几个小太监匆忙走了进来，每人手里都端着一个花盆，种植在花盆里的花朵娇艳欲滴，红得如火般美丽，瞬间便吸引了所有后妃们的注意力。他们倒是从未见过这花的模样，倒像是新培育的品种。除了萧霜，他除了一张脸蛋之外，别的都极为不擅长，甚至连大字都不认识几个。这些花在他看来实在是没什么用处，也不知后妃娘娘们日日都喜欢赏破花是什么爱好。待花盆都摆放在钟翠宫院子内最显眼的位置之后。昭庆帝才领着李福全大步走了进来，满眼得意地说：“皇贵妃，这些花乃是西域进贡的大洋彼岸的珍品花卉，整个玉门国仅此六株。今日是你的生辰，朕便将这些红玫瑰赐给你了，可喜欢？”宋于烟抬眼看着不远处的几朵红玫瑰花，心中倒是极为欢喜的。红玫瑰代表的是热恋，泛起激情的爱情，是宋于烟这辈子都不会去触碰的东西。这几株美得不可方物的娇花，倒是填补了些许遗憾。宋于烟甜甜的笑了笑。说：“多谢皇上厚爱，赏赐此等珍品，臣妾极为喜欢。”话音刚落，李福全便拍了两下手，似乎是信号。钟翠宫宫门外再一次鱼贯而入了一大批内侍太监，每个人的手中都端着一个托盘。李福全满脸笑意的大声说明着上面摆放的赏赐：各类金银玉制首饰一大，和唐国珍珠二十匹云锦绸缎，十套苏绣罗裙。最引人注目的，当属那一双夺人眼球的元宝底鞋子。乃是昭庆帝耗费了许久亲自画出来的草稿图，命内务府的工匠们赶工制作出来的。通体为烟紫色缎面，如意刺绣，镶嵌珍珠、翡翠，以金线勾勒。鞋头处更是缀着一只栩栩如生的金凤凰，嘴衔红玛瑙翡翠流苏。只是远远瞧着，便觉得穿着步步生莲。唯有这般绝美的鞋子，才能与他的烟儿相配。可是把围在院子里的后妃们给羡慕的不行。这双鞋就算是有钱也买不到啊！沈佩香心里倒是有些气。但还是挑衅般的看了一眼萧说，瞧瞧，陈皇贵妃的生辰，她还打扮的这般寒酸呢，有平平事情的恩宠又如何？这后宫论圣宠，还得是陈皇贵妃。饶是一向冷静的宋于烟，瞧见这么多赏赐，心中也怯了几分。昭庆帝出手就是大方，赏赐之物都是千金难买的珍品，这一点宋于烟是极为满意的。众人围在钟翠公主殿内，说着昭庆帝和陈皇贵妃的好话，个个都想巴结巴结宋于烟呢。毕竟明眼人都能看得出来昭庆帝的意思，从此次生辰礼物上便一目了然了。
，金凤凰乃是中宫所用之物，宫中规矩森严，昭庆帝更是清楚这一点。这般堂而皇之的将缀着金凤凰的鞋子赐给陈皇贵妃，其中深意不言而喻。明年一月初便是国丧期结束的日子了，陛下此举动恐怕也是在昭告众人，他心目中的继后人选便就是陈皇贵妃了。皇后之位，入主中宫啊！是多少女子梦寐以求都得不到的殊荣，那便是昭庆帝名正言顺的妻子，自然是他们这些嫔妃要敬着、好好巴结的对象了。元贞在内室里趴在软榻桌子上，盯着那双亮闪闪鞋子许久，又撅着嘴敲了敲他脚上的鞋子。虽然也都是满袖，可没有珠珠和亮闪闪，就是没有母妃的这个好看。心中生出一个法子，从内室走了出来，往昭庆帝的怀里扑，嘴里甜甜的叫着：“父皇，父皇！”等阿珍生辰时。父皇可以送阿珍一双好漂亮的鞋子吗？瞧着被陈皇贵妃养得这般娇贵可爱的元贞公主，昭庆帝的心中便极为喜欢。他玉门国的公主便就该如此娇养，故而大笑着点了点头。元贞这丫头惯是会仗着一张让人疼爱的可爱脸蛋撒娇的，把太后和昭庆帝都拿捏得死死的，倒也成了钟粹宫中的乐事。后妃们即便平日里争宠闹得再凶，有昭庆帝在这儿，即便是装也得装得和睦友好些。再加之娇娇闺女，太讨人喜欢了。众嫔妃倒是难得在这个时候都真切的笑了出来，满眼宠溺的瞧着小阿珍与昭庆帝之间的父女互动，柳青青更是欣慰，抬手摸了摸她的小腹，算着日子也该到时候了，只愿这一次她能和那苦命的孩儿续上母子缘分才好。吃过长寿面之后，宋玉烟刚一转身，便对上了昭庆帝如狼似虎的眼神，因着牵挂战事，许久未曾踏足后宫的他，今日倒是难得寻了后妃侍寝，一手揽着烟儿的腰肢。昭庆帝抬手将早已准备好的紫玉手串戴在了宋雨嫣的手腕上，那是与昭庆帝从不离身的龙纹玉佩一样材质的紫玉制成的，极为珍贵。宋雨嫣还来不及道谢呢，身上的罗裙便被昭庆帝轻车熟路的剥落，纯洁分割线。昭庆帝一脸艳足的侧躺在床榻上，一手撑着头，瞧着满脸羞红的宋雨嫣说道：“嫣儿，你值得最好的，待来年，朕便与你皇后之位。”第199章：昔日主仆决裂加更。众妃自中翠宫散去之后，贾清雪快步上前拉住了即将离开的丛梦，将她带到了没有旁人在的公道上之后，才开口质问道：“这些日子我传唤了你多少次，你为何不到启祥宫去见我？难不成是做了几天主子，便忘了你自己的身份？若没有我，你就是个低贱的奴才罢了。”竟然忘恩负义！按照贾清雪原先的计划，是想让她的贴身宫女从梦爬上龙床得宠后，再给皇上吹些枕边风，将恩宠分他些。早日摆脱这最卑微的选世位分才好，可没成想，这死奴才才刚翻身几天啊，便翻脸不认人了，连他的传唤都敢视若不见了，气得贾清雪几日都没休息好。今日难得有机会能当面质问从梦，他自然气极了，语气更是与从前在启祥宫训斥他一样难听，让从梦的心中更为扭曲。今日这番话倒是被萧长再给猜中了，果然，这后宫人人都是瞧不起他宫女奴才尚未选世的。就连贾清雪打心眼里也认为，从梦还是他身边伺候的奴才，便该事事都听从他的吩咐。气得从梦眼眸凝重了几分，直直的盯着贾清雪。入宫这些年，第一次扬声说道：“你我同为选士，平起平坐，你又何必拿着高人一等的语气质问我？我倒是在陛下面前提过以报答你的恩情，可陛下一听到你的名字便恶心呢。你是如何不受宠，遭到陛下嫌弃的？你心里还不清楚吗？姿色、家世、手段，你一样都没有。”活该一辈子只做个选士，这番话，贾清雪无论如何也想不到，竟然是自从梦口中说出来的。满眼不可置信的看着面前的从梦，此刻他只觉得极为陌生。这还是从前守在启祥宫陪着他度过五宠日夜的小丫鬟吗？他赐给从梦获得昭庆帝恩宠的机会，如今竟被仇视。贾清雪看清楚从梦对他的敌对态度之后，嘴角勾起一抹嘲笑，说道：“你不过是从前在我身边伺候的宫女罢了，也配在我面前提平起平坐四个字？”既然你的话都说到这个份儿上了，那你我之间便没什么可说的了。说完，贾清雪便转身离开了原地，独留从梦一人站在那儿，一双手攥成了拳头，隐忍着贾清雪对他的羞辱。奴婢、丫鬟、宫女，那些后妃惯会用这些词来嘲讽他，贾清雪也不例外。他们二人之间的恩情他还过了，是贾清雪接不住，恩断义绝倒是解脱。回到永寿宫之后，萧说便与沈佩香和栾清玉一同坐在院子里等着他。见从梦回来了。萧说立刻开口叫住了他，从选士与旧主甲选士之间的话说完了。从梦的身子微微一愣，他们都知道了。沈佩香也开口说道：“本宫最讨厌的
便是吃里扒外的东西了。住在我永寿宫内，背地里却是他假清雪的人，真是晦气！要不然，本宫去寻了陈皇贵妃，让她把你调回启祥宫侧殿吧，也免得你日日来回于两宫之间了。说着，还瞥了一眼从梦。沈佩香是真的不喜欢他身上那骨子上不得台面的小家子气，一瞧见便心里来气。此女也配住在他的永寿宫里，当真是掉价。一听到沈婕妤要把他调回启祥宫去居住，从梦心中一慌，便直接跪了下去，说道：“嫔妾今日寻他，只是与他说明不要过多来往，免得惹了沈婕妤与萧长在不悦。往后嫔妾一定忠心于两位娘娘，忠心于永寿宫，还请婕妤娘娘不要把嫔妾调去启祥宫啊。”听了这番话之后，沈佩香倒是很受用，她自幼便是被下人捧着长大的，最享受的便是如今这幅场景。后妃们大多都想对陈皇贵妃示好。认为他是继后的不二人选，沈佩香也唯有能在永寿宫内，仗着主位娘娘的地位，威风威风了。萧淑儿勾了勾唇，笑了出来。她要的就是从梦对她俯首称臣的这副卑微模样，就这点本事还敢趁她休养身子时勾搭皇上呢？到底是被萧淑儿给管教的服服帖帖的了。娘娘，六公主吵着要寻您呢。沈佩香的贴身宫女一翠轻声说道。午睡过后，六公主耶律惠兹便哭着要找母妃。更是气恼新来的小弟弟夺走了母妃的更多关爱。自打出生时，沈佩香因为得了许多柔妃长孙易容的嘲讽，极为怨恨惠兹公主为何不是皇子。如今得了八皇子的抚养权，重男轻女的表现更为明显，只把耶律幼安当成了他的依靠，对亲生女儿惠兹多少有些忽视了，也使得六公主如今变得更为敏感了些。沈佩香闻言微微皱了皱眉，但到底是亲生女儿的，还是站起身来回到了主殿内哄孩子？见沈佩香回去了。萧淑儿也觉得没了意思，更是紧皱着眉头瞧了一眼石桌上的茶杯，什么茶水啊，这般苦涩，也不知沈佩香什么品味，这么难喝还要日日饮用，真是半分都比不上她的蜂蜜花茶。栾姐姐，咱们回偏殿去吧，这五月份的太阳倒也是不客气，晒得我头都疼了。闻言，栾青雨便立刻起身，跟着萧淑儿回到了他的左偏殿之中，下禅十分知趣的站在萧淑儿身后，为她揉捏太阳穴以缓解头疼。栾青允瞧着身边没有外人了，才开口问：“姚雪阁这几日怎么样了？足足一个多月了，这姚雪阁怎么还没动静？”栾青允真的担心萧说把这件事给忘了，若是再拖一拖，那邹氏就要生产了，到那时再想动手可就难了。萧说闭目养神般的依靠在软榻上，听到了“姚雪阁”三个字之后，轻笑了一声，说道：“此事栾姐姐自不必担心，过不了几日，姚雪阁便该传出咱们想要的消息了。”第二百章。钟翠宫又添喜事。钟翠宫内，宋于嫣正在侧偏殿的小书房内，与柳青青一同处理着后宫事务。嫣嫣姐姐，我今日觉得身子有些不舒服，想让陆太医过来瞧瞧。闻言，宋于嫣有些担心的抬眼瞧着青青，关切的问道：“哪里不舒服？这都初夏了，不应该染上风寒的呀。”春华，你立刻寻陆太医过来给青青把脉瞧瞧，最好只是风寒，若是旁的就麻烦了。一瞬间，宋于嫣的脑子里闪过了无数的可能性。青青在他身边这么久了，身子一直格外康健，风寒感冒都极少有。再者，若是这几位寻常的病症，以青青如今平位的身份，大可自行传唤陆太医过来查看。可今日青青却特意在他面前说了身子不适，难不成是后宫内又要有大事发生了？春华得了吩咐之后，赶忙到太医院去请陆清江过来为柳青青把脉。就连在左偏殿内给真真公主缝制衣物的李如也听到了动静，赶忙过来瞧瞧，问道：“陆太医。”青青她怎么样？哪里病着了？陆清江细细地思索着柳平娘娘的脉象，转而面带的笑意向陈皇贵妃和纯妃娘娘道喜：“微臣恭喜柳平娘娘，您并非身子不适，而是有喜一月余了。初期身子不适也属正常，待微臣为娘娘准备些安胎药喝上，过了三月之后便可安心了。”听了陆清江的这番话之后，宋于嫣原本微微蹙起的眉头被惊讶的抬起，与如如对视一眼，相视而笑之后，纷纷看向了柳青青。青青。你有孩子了，瞧着娘娘们在说话，陆清江便极为识趣的收拾好了药箱，退了出去。因着自幼看着长大的妹妹宋于嫣的缘故，钟翠宫的事情他总是亲力亲为才放心，要亲自将熬好的安胎药给柳平娘娘送过来才好。柳青青满眼笑意的瞧着嫣嫣姐姐点了点头，这件事她算着日子是知道的，今日这般也只是证实一番，将这个好消息告知嫣嫣姐姐和如如罢了。嗯，嫣嫣姐姐，我们钟翠宫又添了一件喜事呢。若是个公主，便是真真和元真的小姐妹；若是皇子，便让她长大了做佑轩的助理。总归在柳青青心里，这便是她的真实想法了。佑轩的聪明劲儿，真真是随了嫣嫣姐姐的
极为聪慧，是柳青青心目中太子的不二人选。李如更是笑着点了点头，说：“这下嫣儿不必为你操心了，你啊，入宫三年总算是有些动静了。我回去多准备些黄丝的衣物给你备上。这两年，李如醉心于学习刺绣女工，水平更是突飞猛进的增长，缝制衣服更是不在话下。”说着，便打算转身回到左偏殿去寻些好料子。与此同时，自门外走进来一个内务府的小太监。福神行礼之后，开口道：“启禀皇贵妃娘娘，程乾公的修缮工作已经完毕，您看要安排哪位娘娘迁宫？”程乾公，宋于嫣已经不知道有多久没有听到这个宫殿的名字了。细细的思索了一番之后，并没有嫔位以上的后妃需要迁宫，再加之她也有私心，不想让程乾公交给旁人居住，便摇了摇头。刚打算开口说话，一直站在身旁的李如先一步拉着宋于嫣的手，说道：“嫣儿，不如便让我迁宫去程乾公住着吧。”太后娘娘先前说的对，我一个妃位一直住在钟翠宫偏殿不好看，正好搬去承乾宫，也免得太后再说我了。这件事宋于嫣倒是知道的，自打李如被昭庆帝晋为纯妃之后，太后便提过，堂堂纯妃一直住在偏殿，算是个什么事儿？宋于嫣想了想，问道：“可承乾宫唯有你一人，怎么能行？要不我让念堂也搬过去与你作伴，如何？现如今于念堂独自一人住在咸福宫中，倒是最合适的人选。”再加之他在入宫前便与宋雨嫣的感情极好，故而在入宫后也时常往钟翠宫跑，一来二去的，早便与李如、柳青青他们二人相熟了。平日里，柳青青帮着宋雨嫣忙于处理后宫诸事的时候，就属于念堂与李如二人最清闲了。在钟翠宫院子里摆弄摆弄花草，或者两人在一块有说有笑的，给几个孩子缝制绣品，倒是和谐。等宋雨嫣他们后宫诸事不忙的时候，四个人正好凑在一起打打麻将。品茶赏花的日子过得极为舒坦，此番李如自然乐意，极为高兴的点了点头，挽着嫣儿的胳膊说：“好，那就按嫣儿安排的办。等你和青青不忙了，便随时到承乾宫去寻我，我和念堂可等着你们呢。”宋于嫣点了点头，抬眼看向那位内务府的小太监：“明日伺候纯妃娘娘搬至承乾宫主殿，云才人牵制偏殿。”“是，奴才这就下去安排。”待内务府的小太监退出书房之后。宋于嫣才领着李如和柳青青回到了主殿内室，坐在软榻上说话。今日得了喜事，该是好好庆祝一番的。当即便决定亲自在小厨房做一回新鲜吃食，夏日烤串给二人尝尝。吩咐了春花，现去御膳房准备烤串会用到的食材。那是宋于嫣拿纸笔一项一项写出来的，都是他们几个爱吃的。而后才与如如和青青一同走出了钟翠宫的大门，踏着落日的余晖，走在金灿灿的宫道上，到尚书房和长乐宫去接孩子回宫。李如笑着打趣道：“嫣儿的苏绣裙子，瞧着可真好看，衬得嫣儿身段更好了。我若是个男人，都要为嫣儿痴迷了呢。”说着，还用肩膀蹭了蹭宋于嫣的胳膊。如如的性子总是如此不正经的，尤其是在宋于嫣这儿。三人相视一笑，先去尚书房接着佑轩，之后再准备往长乐宫走去。临离开尚书房的时候，宋于嫣也瞧见了一同前来接皇子的吕飞宁。瞧着他和二皇子成儿之间隔得远远的距离，便知道他们之间的关系。还有很长的路要走啊，还未走到长乐宫门口呢。宋于嫣他们三人便瞧见了几个小小的身影，往他们这边跑了过来。只见元贞手里捏着一张宣纸，扑进宋于嫣的怀里，拿出了今日刚学会的句子，一本正经的撒娇道：“母妃，阿珍对您一日不见，如隔三秋呢